：“李栋，我们分手吧。”昏暗的路灯下，苏珊对着自己的男友李栋说道：“珊珊，是因为我没有游戏资格吗？”李栋面色惨白，心如刀绞。既然你心里这么清楚，又何必再问？哼，游戏资格就这么重要吗？李栋苦笑：“不重要吗？游戏相当于另一个真实的世界，况且游戏有太多的神奇。”苏珊面露鄙夷之色，算了，和你这种玩不了游戏的人说了也是白说。以后我们不再是同一个世界的人了。一个月前，苍玉游戏突然降临地球，没有人知道这款游戏是怎么来的，也没有人在乎这款游戏是怎么来的。大家眼里看到的只有这款游戏的神奇。进入游戏世界，在游戏里获得的能力会按比例同步到现实世界，让玩家自身获得强大的力量。在游戏里提升到一定境界，可以让玩家在现实里青春永驻。甚至长生不死，种种神奇已经让地球上所有的人为之疯狂。但是进入游戏也是有要求的，那就是需要具备游戏资格。在苍玉游戏降临地球的那一天，所有人的左手食指上都凭空出现了一枚碧绿色的戒指。戒指是登录游戏的设备，也负责着检测玩家们是否可以进入游戏。这就是所谓的游戏资格。李栋每晚都会进行自我检测，但是戒指一点反应都没有。他也渴望可以像别人那样进入游戏世界修炼。但是天地不仁，以万物为刍狗，没有游戏资格，就注定要成为这个世界最低等的弱者。而那些可以在游戏里修炼的人，才是这个世界未来的主宰。嘟嘟嘟！突然，汽车刺耳的鸣笛声钻进了李栋的耳朵里，紧接着，一辆崭新的保时捷跑车（紧急刹车）停在了李栋和苏珊的身旁。从保时捷跑车上飞身跃下的这名男子，叫孙杨，是苏珊的男闺蜜。李栋知道，这个孙杨其实一直在暗地里追求苏珊。即使他知道苏珊已经有了男朋友，苏珊的长相虽然算不上倾国倾城，但也是个非常少见的美女，颜值起码能打95分。他之所以选择李栋这个穷屌丝而不是孙杨，李栋一直认为是因为自己比孙杨长得帅。况且李栋和苏珊是同学，在大学这几年里，李栋可是苏珊身边最忠实的舔狗。可是现在突然冒出来的苍玉游戏，让李栋仅有的优势也荡然无存了。舔狗的下场只有一个，那就是被无情抛弃。孙杨来到苏珊身边，直接牵起了她的手，而苏珊并没有拒绝的意思。看来两个人已经确定了某种关系。珊珊，我们走吧，今晚一起去游戏。孙杨直接无视了李栋，微笑着对苏珊说：“嗯。”苏珊点了点头，随即向跑车的副驾驶走去。孙杨很绅士的帮苏珊打开了车门。就这样走了吗？李栋不甘心，叫住了即将离开的苏珊：“李栋，好聚好散吧。”苏珊冷漠的声音从副驾驶方向传来。紧接着，保时捷跑车便启动了。孙杨坐在驾驶位上，用脚故意轰着油门，探出头来对李栋嘲讽道：“哥们儿，大晚上的就别乱溜达了，回去歇着吧。你这种不能进游戏修炼的废物，万一遇到坏人会很危险。”呵呵呵。说完，孙杨又狠狠地轰了几脚油门，当即跑车的发动机便发出震耳欲聋的轰鸣声，载着苏珊飞奔出去。砰！一声重物抨击的声响传来，滋嘎。保时捷跑车紧急停了车，同时崭新的跑车尾灯烂得稀碎。这是被气愤的李栋给砸了一砖头。孙杨见自己新买的跑车被砸，心头暴怒，马上就要下车暴打李栋。这时候，苏珊拦住了他：“算了吧，孙杨，教训这种人，降低自己的身份。”孙杨强压心头怒火，道：“好吧，珊珊，我都听你的，谁让我喜欢你呢？如果不是看你的面子，我非打死他不可。”说完，孙杨朝李栋的方向吐了一口口水。载着苏珊扬长而去，现场只剩下气炸了的李栋。苏珊，这两年来我对你无微不至，百依百顺，你现在把我当个球一样，说踢就踢。还有苍玉这个狗比游戏，你们都是尼玛隔壁。操！一拳重重的捶到身后的墙上，墙面上凸起的装饰物划破了李栋的拳头，鲜血瞬间染红左手。麻个逼！李栋气没地方撒，只强破口大骂。叮！英式神界吸收宿主血液。以激活沉睡的噬神界气灵，噬神界以认主，且与宿主绑定。宿主死亡，噬神界将永远消失。叮，恭喜玩家获得游戏资格，玩家可以随时进入苍玉游戏。两道系统提示音在李栋大脑里响了起来。什么情况？李栋有点懵。这枚戒指自从戴到他手上，一直就没有任何反应，这也让他一度以为自己没有游戏资格。今天怎么反常了？我能进入游戏了？噬神界是什么意思？李栋心中一跳。顾不得手上传来的阵阵刺痛，他急忙启动游戏登录戒指，眼睛死死盯着戒指，意念就会沟通到戒指。在李栋这么做了以后，下一秒他的身影顿时从原地消失不见。
。眼前白光一闪，李栋已经来到了一座金碧辉煌的庞大宫殿之中。随即，系统提示音再度响起：“叮，欢迎玩家进入苍域。”卧槽，我果然能进入游戏了！哈哈，李栋大喜。不过，他在网上查过关于游戏登录戒指的信息，此时心中却很是疑惑，自己这枚戒指好像和别人的不太一样。虽然外表看上去相同，别人的登录戒指也是需要用眼睛盯着戒指，意念勾动登录戒指，然后玩家瞬间就会在现实世界消失，进入到游戏世界。怎么自己来到的却是一座宫殿里？另外，通过各大新闻媒体公布的消息来看，别人的登录戒指除了登录游戏这个功能外，还可以在游戏里充当包裹使用，也就是储物戒指。但是大小规格都一样，空间并不大。怎么自己这个戒指的空间却是一座庞大宫殿？而且别人的这个空间里只能储物。身体是不能进入其中的，这个是神界，可以让人身在其中，这不就等于多了一套能够永久居住的大房子吗？第二章神斧，是神界认主。李栋的大脑里突然多出来一些信息，通过这些信息，李栋现在已经弄明白了是神界的一些情况。是神界不同于其他的游戏戒指，这是一枚需要滴血认主的无上至宝，在整个苍域发放的游戏戒指里仅此一枚，如果不沾染宿主精血，是神界将永远无法激活。另外，拥有是神界的玩家将得到一项独一无二的神通，名为神斧。这项神通在游戏里可是说是堪称逆天挂比的存在。李栋知道，命运的齿轮从这一刻开始要为自己疯狂转动了，起飞了。所以，现在抓紧进入游戏，追上其他玩家的等级，获取力量才是王道。叮，请玩家选择一个游戏职业进入游戏。这时，系统提示音再次传来，李栋急忙查看了一番。苍域里的基础职业只有五种，分别是战士、刺客、法师、药师、弓箭手。据网上散播的消息来看，这个游戏都是先选职业再抽天赋。李栋也不知道自己接下来会抽到什么天赋，所以选择职业成了难题。在纠结一番后，李栋选择了看上去比较威武的战士职业。叮，玩家已选择战士职业，请问玩家是否现在抽取天赋？特别提示：玩家进入游戏。可以免费抽取两个天赋技能，天赋技能极其珍贵且不可更换。如果日后没有奇遇，原则上来讲，每个玩家终生只会拥有两个天赋技能。抽取，李栋没有犹豫。叮，恭喜玩家抽中地级天赋，请问玩家是否解锁天赋技能？操，地级天赋是最低级的一星天赋，这是最低等的存在。不过有总比没有强。李栋直接解锁。叮，玩家已解锁天赋技能 10% 强体。请问玩家是否继续抽取第二个天赋技能？抽取，叮，恭喜玩家抽中地级天赋。请问玩家是否解锁天赋技能？恭喜你玛，操，认了狗了，解锁。李栋叫道，声音沉重。连续两次都是抽中最低等的天赋，也是没谁了。叮，恭喜玩家解锁天赋技能 10% 反伤。请玩家选择游戏 ID， 为自己起一个响亮的游戏名字。特别提示：名字一旦选定，不可更改。请玩家慎重选择，不可更改。游戏看实力，名字不重要。李栋着急体验游戏，不想把时间浪费在想名字这种事情上，随便用自己的网名充当了游戏名“国民姐夫”。叮，检测到玩家 ID 无重名 ，ID 选定成功。请问玩家是否绑定游戏登录戒指？特别提示：每个玩家只能拥有一枚与角色绑定的游戏登录戒指，绑定后不可更改。这么说来，在没绑定之前，有游戏资格的玩家是可以更换戒指的。李栋的戒指是需要滴血认主的，是神戒，早已绑定。现在的绑定不过就是一个形式罢了。但是别人的登录戒指就不一样了。如果是土豪玩家，他们完全可以在别人没绑定前，花天价收购别人抽到极品天赋的戒指进行交换绑定。毕竟这游戏是先抽取天赋后绑定戒指，这是个游戏漏洞。李栋若有所思，随即绑定了自己的是神戒。叮，游戏登录戒指绑定成功，祝玩家在游戏世界愉快。眼前白光一闪。李栋已经来到了游戏世界，虽说现在游戏已经开始一个月了，但是新手村里仍旧是人山人海，非常热闹。卧槽，怪不得都要玩这个这游戏，这游戏和现实世界根本就没啥分别的，牛逼！李栋刚进游戏，立刻就被眼前的景象给震惊到了。这游戏世界貌似就是一个真实的世界，这里所有的花草树木等都是实体化存在的，甚至连玩家的感官都真实存在。这哪里是什么游戏？这简直就是全民穿越。随即。李栋迫不及待地打开了属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，等级一级，生命值零。玩家进入游戏，生命值为零
，一小时内玩家不会死亡，请玩家及时升级获得属性点，或分配已有属性点。一小时后，生命值再次归零，玩家将死亡。物理攻击力零，魔法攻击力零，物理魔法防御力零，速度零，未分配属性点五，天赋技能百分之十强体，百分之十反伤，职业技能嘲讽，通用技能探查术，升级说明。玩家每升一级，获得五点自由分配属性点。战士属性点说明：一点体质等于十点生命值，其他职业一点体质等于五点生命值。一点力量等于一点物理攻击力，弓箭手职业一点力量等于两点物理攻击力，一点魔力等于一点魔法攻击力，法师职业一点魔力等于两点魔法攻击力，一点耐力等于一点物理防御力和一点魔法防御力，简称防御力。药师职业一点耐力等于两点防御力。一点敏捷等于一点速度，刺客职业一点敏捷等于两点速度。看完属性点介绍，李栋又看了一眼自己的包裹，里面放着一个金光闪闪的卷轴，李栋直接使用掉了。叮，恭喜玩家获得是神界专属神通神斧。神斧介绍可以强化一切天赋技能的专属神通。叮，玩家初次拥有神斧，获得一次使用机会，请问玩家是否现在使用？李栋也想试试神斧的效果，选择了使用。只见选择使用后，他的周身立刻泛起一圈金色光照，把他照在其中。时间不长，光照加持完毕。李栋急忙查看，此刻他的属性面板已经发生了变化。随即，他把属性点全部加到了体质上，同时庆幸自己选择了战士职业，因为他抽到的两个天赋正好适合战士。打开属性面板，玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：一级，生命值：一百五，体质：物理攻击力。零，魔法攻击力零，防御力零，速度零，未分配属性点零，天赋技能 100% 强体， 1 0 0反伤，职业技能嘲讽，通用技能探查术，哈哈，一次强化就把增强 10% 的垃圾天赋技能给强化成了增强 100% 现在这种天赋技能怎么说也能算得上是 S S S 级天赋了吧？生命值也变成了100爽。本来战士职业增加一点体质只能提升十点气血，但由于李栋强化了天赋技能，此刻加上天赋技能的加持，他现在增加一点体质，直接就可以提升二十点生命值。长此以往的强化天赋技能，以后的成就将不可限量。毕竟天赋技能都是被动技能，这可比主动技能要强大太多了。李栋呵呵一笑。这时候，天空中突然出现一块巨大的公屏，公屏上发送的全服公告吸引了李栋的目光。系统全服公告。恭喜金海区的金龙、龙少、金龙、虎少、金龙、龙飞、金龙、杨少、姗姗来迟，成功击杀三十级三星 BOSS。三十级三星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战三十级四星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。第三章，苏珊的天赋，姗姗来迟。这个 ID 李栋是知道的，虽然他一个月来无法进入游戏。但是苏珊的游戏 ID 他非常清楚，正是这个姗姗来迟。苏珊竟然上了全服公告，看来在游戏里混得相当不错呀。李栋冷哼一声。这时，天空中巨大的公屏再次出现，只不过这一次出现的是本区公屏，内容只有本区的游戏玩家才可以看到。如果玩家想要在本区公屏上发送消息，需要在游戏里购买道具大喇叭，售价是一千人民币一个。金海区公屏，金龙霸主，恭喜龙少成功击杀三十级三星 BOSS。金海我龙哥人狠话不多，爱拼才会赢。龙少威武，战神勇哥，隔壁临江市都打完四星了，你们龙家打个三星还想着装个逼吗？战神梦勇哥，请不要怂恿龙家去打四星，不然到时候是打四星还是四星打他们，就说不好了，受伤了说不定找你碰瓷。金龙虎少战神工会的杂碎，你们不是放下话要第一个解封三星，被我们打掉了，不服气开喷了。金龙老四。金龙工会是你们战神工会永远都触摸不到的神。云飞扬，为了金海市的祥和宁静，大佬们都别吵哈，小弟这箱有理了。平民玩家 ，BOSS 是大佬们打的，解封到九星也与我无关，因为我一星 BOSS 也打不过。狗托，酒神，一星都打不过，也敢跑公屏来刷大喇叭？战神，龙家之父，龙家的儿子们又出来和你战神爹们找事了。虎儿子，四儿子，金龙，老四，卧槽你玛，战神的狗！你全家，金龙战神的爹，战神的儿子们，不是只有你们会用 ID 攻击？当你亲爹不存在吗？战神勇哥，龙家的狗
，卧槽你你们工会都是你们！金海区两大工会在公屏上撕逼，立刻在新手村普通玩家这里引起轰动。李栋耳边议论之声立时响起，哈哈，咱们金海这两大工会又撕起来了，一千块 RMB 一个的大喇叭，一刷就是几百个，就会图个嘴痛快，牛批！都在金海市，干嘛不现实碰碰？在游戏上骂来骂去干鸡毛。谁说金海人就一定在金海区？据说游戏降临的那天，身体在哪个城市就会被划到哪个区。比如你是临江市的人，正巧在金海市出差，就会被划到金海区。不过听说武士集会合并大区，据说一个省变一个区，也不知道真的假的。这个游戏也没代理商，也没官网啥的，什么信息都摸不着。如果合并了大区，这两家工会就都不吹牛逼了。他们不过都是地头蛇而已，出了金海市还真不够看。不过金海龙飞是真他娘的长得好看，你不会是惦记龙少他媳妇吧？你敢当着龙少的面这么说吗？卧槽！你们都别逼逼了，可好？大佬们不是你们可以议论的，传到人家耳朵里都不用搞死你，把你游戏戒指给你抢去，你这辈子都别想再玩这个游戏了。不过那个姗姗来迟是谁 ？ID 不是龙家前缀啊，怎么可以和龙少一起组队？谁知道他的来历？什么来历不来历的？狗屎运而已，抽中了两个史诗级天赋，什么？这个姗姗来迟抽中了两个史诗级天赋，我天，这特么的狗屎运也没这么好的吧？哎，我要是有这天赋就好了，我特么也能和龙少一起组队。草了，我特么抽了一个 A 级，一个 B 级，知足吧？我特么抽的两个 C 级，我特么应该不是来玩游戏的，我特么是来当炮灰的。苏珊抽中了两个史诗级天赋，苏珊从来不和李栋提他在游戏里的事，所以李栋也是到现在才知道苏珊的天赋。两个史诗级天赋，这可以说是天之娇女也不为过。不过等有一天，一个被你甩了、被你瞧不起的男人把你踩在脚下的时候，不知道你这个天之娇女会作何感想。相信这一天不会太久。李栋给自己打了打气，顿时充满斗志，不再听玩家们八卦。李栋直接走出了新手村。他现在最应该干的事情就是抓紧升级，获取更多属性。玩家进入游戏都会出现在新手村。新手村附近有一到五级、五到十级的两个野怪区，供玩家们打怪升级。玩家超过十级就可以离开新手村去往主城了。李栋想快速升级，所以直接来到了五到十级的野怪区。来到这里后，只见这里早已人满为患，想要找头野怪打很不容易。游戏都已经开始一个月了，新手村之所以还有这么多人，李栋也是多少了解一点。因为新手村比较安全，而且容易刷金币。如果玩家升到十级不离开新手村的范围，则不会再获得经验，也不会升级。很多平民玩家都卡在十级，为的就是在新手村这里攒钱。等有了足够的实力，他们才会离开新手村。还有一部分是迫于无奈，靠着在新手村刷金币换成 RMB 来维持现实生活的。因为在游戏中死亡不但会掉级，还会进入到虚弱期，在之后的一个星期内都无法登录游戏。这是这些依靠刷金币换 RMB 生活的玩家们所不能接受的。既然大家都在五到十级的野怪区刷金币，李栋只好退而求其次，跑到了一到五级野怪区。这里倒是没有什么玩家，毕竟新手村的玩家除了李栋这种刚进游戏的。大家都已经升到了十级，不是打不到怪，他们都不会来低级野怪区刷怪，因为低级野怪区打怪爆金币远不如高级野怪区的爆率高。很快，李栋便找到了第一头野怪，这是一头长着巨大獠牙的野猪。来到野猪附近，扔出通用技能探查术，怪物的信息立刻显现：巨齿猪，等级四级，气血八十，物理攻击力二十，防御力二十，特殊技能无。李栋的 100% 反伤效果，无视对方的防御以及无敌状态。看到野猪的数据，李栋心里踏实了不少。这头四级的野猪，他可以对付。第四章，有钱交房租了。嘲讽！李栋直接对着野猪使用了战士的职业技能——嘲讽。嘲讽说明，使用嘲讽，怪物或玩家会不受控制的攻击施法者。野猪受到嘲讽技能的影响，立刻呲起獠牙，凶狠地冲向了李栋。二十，李栋现在的防御力是零，抵挡不了任何伤害。他的头顶上立刻冒出了二十的数字。同时， 1 0 0的生命值也变成了80。卧槽，真疼啊！李栋哎呀咧嘴的骂道。这游戏虽然不是 100% 痛感，但是仍然让李栋胸口一阵剧痛。与此同时，攻击他的那头野猪立刻遭到了反伤天赋的反噬，负二十，野猪头顶上也冒出20的数字。哈哈，咱俩就比比谁血多。李栋嘿嘿一笑，又一次嘲讽了野猪。负二十，负二十，负二十，嘲讽没有冷却时间。在李栋连续嘲讽了野猪四次后，野猪生命值归零，一命呜呼。叮，恭喜玩家升到二级，获得未分配属性点加五。杀了一头四级的野猪，李栋等级升到了二级，这就是越级杀怪的好处。
，而且单独杀怪可以独享经验。如果组队杀怪，系统则会把怪物经验平分给队员。野猪死亡的位置什么都没有爆出来，看来这个游戏的暴率并不高。想想也对，不然金币就不会这么值钱了。李栋虽然一直不能进入游戏，但是并不代表他就什么都不懂，毕竟现在是网络时代。据他了解。目前参与游戏的金币和 RMB 的换算比例是 1.10 分，也就是一枚游戏金币可以卖10元 RMB。升级获得的5点属性，李栋全部加到了体质上。此时他总共已经有了10点体质，战士一点体质可以增加10点生命值。再通过强体天赋的加成，李栋此时的最大生命值已经变成了200。最大生命值是玩家生命值的总数。因为李阔刚才被野猪打掉了80七血，所以他现在的实际生命值是120。升级也并不会恢复已经消耗的气血，损失的气血可以通过药品来恢复，也可以通过药师队友来恢复。不过李阔并不想组队，八十气血消耗并不致命，他起码还能再杀一头野猪。随即继续刷怪，技能发动，嘲讽，嘲讽，又一头野猪被秒杀。不过这一次李栋并没有升级，等级越往后需要的经验越多，他需要再杀一头野猪才能把等级提升到三级。游戏里的时间和现实世界是同步的。李栋打了整整一晚上的野怪，终于把等级提升到了十级。毕竟游戏前十级需要的经验并不多。等级达到十级后，李栋又获得了一次使用神斧强化天赋的机会。李栋又一次强化了天赋技能。此时他的强体和反伤都已经变成了 200% 并且在天赋技能强化后，属性点增加的生命值也会跟着新的天赋效果同步。李阔把所有属性点都加到体质上，这时候天已经亮了。通过打怪爆出来的血药。李栋把消耗的生命值回复满，随后又看了一眼包裹，通过一晚上的打怪，爆出了12枚金币。第一时间把银行卡绑定到游戏里，李栋打开了游戏里的金币交易行。此时的金币价格竟然变成了20元至30元 RMB 一枚，应该是有土豪秒金币买装备，平时可都是10元 RMB 左右一枚的。李栋果断把12枚金币以25元一枚的价格上架了，时间不长，金币就被秒了。同一时间，李栋收到了一条到账记录。宁伟号5688的储蓄卡， 8月21日6点十九分收入 RMB 300元，可用余额为 RMB 1735元。哈哈，这个月欠的 1,500 元房租有着落了，这样赚钱还挺舒服的。不过这游戏也确实牛批，都没有游戏公司，竟然就可以绑定银行卡，而且还能同步到账，果然神奇，果然强大。李栋利用游戏赚到了第一笔钱，此时心情大好。他本来就是个孤儿，这些年来勤工俭学，才堪堪把大学读完。身上并没有什么钱，甚至在大学里和苏珊谈恋爱期间，苏珊也没花过李栋一分钱，因为苏珊知道李栋没钱。从这一点上，苏珊还是不错的，毕竟她家庭条件也不错。这也是李栋疯狂迷恋苏珊的主要原因，因为他不图钱，而李栋又恰恰没钱。意念一动，李栋退出了游戏。现在他的肚子早已经咕咕叫了，眼下需要先填饱肚子，才有精力继续回游戏升级。通过戒指进入游戏时，玩家身在何处，退出游戏后。还会出现在那里。虽然李栋凭空出现在大街上，但是人们也都见怪不怪了。毕竟参与游戏已经降临地球一个月了，这种事情太常见了。随便找了个早餐摊，李栋愣是花了30元 RMB 犒劳了一番自己的肚皮。平时他可是连10块钱的早餐都舍不得吃。吃饱喝足后，李栋回了自己的租房。这是一套三室两厅的住宅楼，其中有一室一厅被打了隔断，李栋就住在这里。房东是个40多岁的单身妇女，早年丧偶，一个人带着女儿生活。他们住剩下的两室一厅，见到李栋回来，房东就是一脸的嫌弃。我说小李啊，你这个月欠的房租到底什么时候能交上？当初你可是说了绝不会拖欠房租，而且你当初说不怎么回来住，我才把房子租给你的。你看看你现在，大学都毕业了，也不出去找工作，天天就赖在房间里不出门，我和我女儿都感觉不方便。我也决定了，你房子就快到期了，到期你就搬走吧。房东一脸鄙夷的说完，鼻子里还哼了一声，哼。我这不是刚刚赚到房租钱吗？赵姨，您消消气。李栋满脸陪笑，把您二维码给我一下。这房子是李栋临近毕业的时候租住的，因为大学毕业以后宿舍就不让住了。另外，他也想着毕业后如果苏珊来找他，两个人也好有个交流的地方。结果毕业快三个月了，苏珊是一次也没来过。李栋给苏珊当了两年舔狗，苏珊最多就是让他抱一下而已。拿到二维码，李栋直接把所有家当 1,700 元全部扫了过去。见到钱到账。房东明显一愣，发财了呀，小李，每个月房租 1,500 呀，你怎么给了赵姨 1,700 这不是马上就情人节了吗？嘿嘿，就当情人节给亲亲买礼物了。李栋呵呵一乐，随即回了自己的房间。亲亲也是你个渣渣能叫的吗？自己也不照照镜子，你个癞蛤蟆
，还想吃天鹅肉？房东小声嘀咕着，也回了房间。青青真名叫赵晴，比李栋小两个月，也是刚从大学里毕业。她是房东的女儿，跟着房东姓，长得也是非常漂亮，颜值起码能达95分以上。不过这女孩比较势利，一直看李栋这个穷屌丝不顺眼，只要有点不开心，她回到家就必定各种挑李栋的事，挤兑李栋这个房客，以宣泄自己的情绪。赵晴也有游戏资格，在游戏里用了真名当 ID， 就叫赵晴。第五章，来到主城，回到房间，李栋反锁好房门，意念一动，人已经消失不见，来到了戒指空间。下一次使用神斧的条件，除了升到二十级可以获得一次机会外，另外花费一百金币也可以获得一次使用神斧的机会。而花费金币使用神斧，每一次消耗的金币量都会翻倍。第一次一百枚金币，第二次二百枚金币，第三次四百枚金币，第四次八百枚金币。第五次就要 1,600 枚金币，以此类推， 1 6 0 0枚金币就相当于 16,000 人民币，这在李栋这里已经算是天文数字，因为他这些年银行卡上就没有超过 2,000 块的时候。不过神斧的作用非常逆天，即使是以后要花费天价，李栋也是要强化的。眼下还是要抓紧升到30级，然后打几个30级的 BOSS 爆点装备卖掉，这样就有钱了，启动神斧了。李栋心里暗自盘算着，如今游戏的封印等级在30级，一线玩家都已经满级。三十级的极品装备非常值钱，因为不穿好的装备就打不了高难度任务，就无法在游戏里获得更多的资源。就例如游戏里的潜能果，这就是需要打秘境这种困难副本才能够获得的物品。玩家升一级只给五点属性点，而一个潜能果就可以永久给玩家增加一点属性点。要知道，这款游戏可是可以同步能力到现实世界的，而在现实世界的强弱主要就是按照玩家的面板属性进行计算的。李栋现在虽然才十级。可是他已经明显感觉到自己的体质比以前强壮了不少，好似浑身都有使不完的力气，这也让他越发的对苍玉这款游戏着迷。这些可都是实实在在的力量，而想要提升这种力量，需要的潜能果是没有上限的，越多越好。毕竟潜能果增加的属性是永久增加在玩家面板上的。一年又是一栋，李栋来到了游戏世界，找到新手村老村长李栋，直接开启了对话：“村长你好，我已经十级了，请送我离开新手村。”玩家十级后。经验满了不会自动升级，需要找到老村长传送离开。不离开新手村，则不会再获得经验，等级也永远不会提升。这就是刷金玩家们所谓的卡级。恭喜你升到十级，十级就可以离开新手村了。不过外面的世界危险重重，你一定要小心。现在，你做好离开的准备了吗？送我离开吧。李栋说完，只见老村长点了点头，随即眼前白光一闪，李栋已经被传送到了主城复活点。主城复活点是玩家们死亡后。被强制传送回来的地方，复活点也是安全区，在复活点内不会被攻击。另外，玩家身上需要有复活符才会被传送回复活点，每次复活消耗一张复活符。如果没有复活符，那么玩家死亡的话将会被强制传送出游戏，并且进入虚弱期，在以后的一周内都无法进入游戏。复活符非常珍贵，平民玩家身上一般不会有，而且就算有，他们也舍不得用，而是卖给土豪玩家。所以，复活符又被玩家们称为土豪符。在复活点的正前方是一个非常巨大的广场，广场比正常的地平线要高出不少。这里被玩家们称为天台。身上有传送符的玩家可以使用传送符，瞬间传送到天台。天台也是玩家们组队的地方。此时的天台上也是人山人海，热闹非凡，各种组队的声音不绝于耳。来个三十级奶妈，只要女的，无限蹲 BOSS， 没带脑子的傻妞闪远点。来个三十级暴力法师组队秘境，男女不限，垃圾勿扰。有极品奶妈，绝对奶到你怀疑人生。来个药师，队伍里已有药师妹子，不过操作有限，组个双奶队。刺客求组，不抢东西。刺客求组，不抢东西。来个弓箭手，快速升级。来个血牛战士， 1 5到二十级野怪区一起升级， 1 5级以上的来。另外30级的大佬没事的话，也可以进队一起玩。听了半天，李栋终于发现一个合适的队伍，随即直接向招收血牛战士的这个队伍发送了入队申请。毫无疑问。他被拒绝了，队长还是个愤青，在拒绝李栋以后，还私聊给他发来了消息：“沙比是吗？听不见十五级以上的进队，不会玩游戏就出去查查攻略再来，别他妈乱申请。”操！李栋也回了他一条消息：“国民姐夫，你他妈懂个鸡巴！”其实也不是李栋不想自己打怪升级，实在是因为他没有办法，因为他刚刚升到十级，只能去十级、十五级的野怪区打怪升级，这是想要快速升级的李栋所不能接受的。游戏每五级划分一个野怪区，而李栋如果想要去十五级、二十级的野怪区，就需要等级达到十五级，去和这个区域的传送人对话
才能开启新地图，进入到这个区域。等级不达到15级，就无法触发对话。而如果队长是高等级的玩家，因为触发过对话，就没有这个限制。所以，李东现在就想找个15级以上的玩家，带他进入1 5到二十级的野怪区打怪，因为这个区域的经验可要比10到15级的野怪区高得多。而且，通过游戏数据分析。李栋知道这个野怪区的野怪也不会对自己构成威胁，毕竟他的两个天赋技能都已经强化到了 200% 今非昔比。刚才拒绝李阔的那个队长是个16级的弓箭手 ，ID 叫后羿的弓。见李阔一个十级刚来主城的垃圾战士，竟然敢嘲讽他，他当即在队伍频道发消息：“后羿的弓，一个十级的垃圾战士，一直特么的申请进咱们队伍，我不加他，他还私聊骂我。”游戏设定一个队伍不能超过五个人，队伍里的另一个队友是个16级的法师。ID 叫元素之王，他和后羿的弓是现实朋友。一听他这么说，立刻就猜出了他的心思，当下在队伍频道接话：“元素之王，还有这种没素质的垃圾，反正现在一时半会也组不到合适的练级玩家，不如带他进去，到时候让他死回新手村，以示惩戒，然后咱们再回来继续组人，你们看怎么样？”后羿的弓，两位小姐姐意下如何？队伍里的另外两个队友是两个药师妹子，一个十八级，一个十九级，他们在队伍里待了快一个小时了。也没见队长组到合适的人，也快待得不耐烦了。毕竟弓箭手和法师都是主力输出，而队伍里的两个输出都才十六级，所以别人都不太愿意进这种队伍。十八级女药师烟雨蒙蒙，恐怕是个刚玩游戏的新手，不太懂吧？至于的吗？十九级女药师赵晴，随便。第六章练级风波。后羿的弓见队伍里两个奶妈队友并没有明确拒绝的意思，立刻就来了精神，不然他还真怕人家烦了，然后离了队。毕竟这款游戏非常重要，大家都不想平白无故耽误升级时间，而且两个奶妈等级都高，他是好不容易才忽悠进队的，所以他急忙在队伍频道发消息：“后羿的弓，那我邀请一下那个小战士哈、啊，看看他进不进队。不管怎样，都要谢谢两位小姐姐替我出气哈、啊。那个垃圾战士到现在还在一直私聊骂我，真是气死了。”说完，他就直接对李栋发送了入队邀请。李栋收到邀请，愣了一下，随即进了队。叮。国民姐夫加入队伍，我擦，秦晴，李栋刚进队伍，一眼就看到了赵晴，还真是巧。不过赵晴却认不出李栋。虽然这款游戏是按照玩家本身容貌复制的人物角色，但是在进入游戏时，玩家是可以选择戴不戴面具的。戴面具的话，就可以隐藏玩家容貌。李栋选择戴了面具，而赵晴没有选择戴面纱。他对自己的魅力很有自信，总想着在游戏里找个高富帅，所以根本不会选择遮挡自己的容貌。李栋进了队。后羿的弓一刻也不想耽搁，带着一队人就着急火燎的找到了传送人，传送进了1 5到二十级的野怪区。1 5到二十级的野怪区里面，不但有1 5到二十级的野怪，还有可能刷新出二十级的 BOSS。玩家击杀野怪可以爆金币，而击杀 BOSS 不但会爆金币，还有可能会爆出对应等级的装备和稀有物品等。BOSS 的级别都是满级的，例如十级 BOSS、二十级 BOSS 这样。每个阶段的 BOSS 又分一星到九星，星级越高的 BOSS， 击杀以后获得的奖励就越好。爆出的装备也越珍贵，只有本区的大佬玩家在通天塔击败对应星级的 BOSS 后，野怪区才会刷新出对应星级的 BOSS。如今金海区的30级 BOSS 已经解封到了三星， 2 0级 BOSS 也解封到了五星。也就是说，在1 5到二十级野怪区里会出现一星到五星的20级 BOSS， 而不会出现20级的六星 BOSS。到了地方，后羿的弓嘿嘿一笑，直接就把李栋给踢出了队伍。小傻批，你不是想升级吗？老子就满足你。让你自己在这里慢慢省，拜拜了您呐！说完，他带着队友转身就走。如果不是怕在美女队友面前杀小号损坏形象，后羿的弓肯定是要自己亲手击杀李栋的。毕竟这个游戏除了主城不能杀人外，在其他地方杀人并不会受到任何惩罚。呜、哦、嗷！就在后羿的弓刚刚走出两步远，一声妖兽的吼叫声打断了他的脚步。他定睛一瞧，顿时吃了一惊。草！二十级一星 BOSS 霸王虎，刚进来就遇见了一头一星 BOSS。虽然队伍里只有四个人，但是一星 BOSS 的难度并不大，应该可以对付。哈哈，运气来了，挡都挡不住，大家做好战斗准备啊！两位小姐姐注意奶血，趁着附近没人，咱们抓紧把这个一星给打掉。后羿的弓身为队长，第一时间就向队友下达了攻击 BOSS 的命令，众人也都是眼睛冒光，立刻对 BOSS 展开了攻击。有 BOSS 不抢是傻子。李栋见自己被踢出队伍，心中已经有了算计，也冲着 BOSS 跑了过去。如果他们不把李栋踢出队伍，那么同队伍的人是不能互相攻击的，那样李栋的反伤也就用不上了。现在正中李栋下怀，后羿的弓和元素之王这两个主力输出只有16级，全部的升级属性点就只有80点。
，即使输出型职业一点属性点，可以增加两点攻击力，也就是两个160况且他们属性点还要加体质，不然零生命值出门无限死。再给他们计算上装备，就他们这种水平的玩家，属性又能高到哪里去？李栋现在十级，强体 200%50 点属性点全部加了体质，足足有一千的生命值。他根本就不怕自己遇见什么危险，所以来到 BOSS 附近。他直接就把 boss 和前队友一起给嘲讽了，负一百五十，负一百五十，负一，负一，负二百，负一百，在李栋嘲讽技能覆盖范围内的玩家和怪物，全部受到了嘲讽的影响，直接有六个伤害打到了李栋身上，百分之二百反伤天赋立即触发，同时六个伤害在对方头顶上冒了出来，负三百，负三百，负二，负二，负四百，负二百。前四个伤害是返给前队友的，第五个伤害是返给一星 BOSS 的，第六个伤害返给了一个隐着身准备捡漏的刺客。也不知道这个刺客是什么时候隐身藏在大火旁边的。游戏里有很多这样的刺客，隐着身瞎逛打，遇见别人打 BOSS， 他们就藏在旁边，等 BOSS 死亡后，因为刺客速度快，他们捡了好东西就跑。这也是刺客升级难的原因，因为没有人愿意和刺客一起组队。刺客一般属性点都加了敏捷，没什么攻击力。况且有些人品不好的刺客还专门坑队友，爆了好东西直接就抢。当然，药师的通灵是可以破除刺客隐身的，但是这一次大伙都在着急打 BOSS， 后羿的工队伍里的两个药师并没有放通灵，以至于让某个刺客靠近了过来。这个刺客明显是加了攻击和敏捷属性，没有加什么体质，不然的话不能有100的攻击力。而后羿的弓和元素之王更是几乎加的四力一体的属性点，不然都打不出150的伤害。而像他们这种加点方式的脆皮。在这个阶段，一般加上装备生命值也不会超过三百，所以后羿的弓、元素之王，还有那个敏攻刺客，全部被李栋的反伤天赋给反死了。队伍里的两个药师都是体耐加点，没有攻击力，打到李栋身上只造成了一点强制伤害，所以他们两个都还活着。而那头二十级一星 BOSS 被反了四百七血，依旧没死。BOSS 果然厉害，见那两个药师还在原地发呆，李栋急忙叫道：“想打 BOSS 的话，抓紧给我回血。”被李栋这一嗓子惊醒，烟雨蒙蒙和赵晴立刻反应了过来，直接给李栋回血。李栋刚才一波嘲讽下去，就干掉了602气血，多半管血都没了。他对一星 BOSS 没有使用探查术，也不知道对方到底有多少血量。以防阴沟里翻船，索性直接找帮手。眼见血量得到了回复，李栋又一次嘲讽了一星 BOSS： 负二百，负四百 ，BOSS 还是没死。继续，我擦，嘲讽，负二百，负四百。李栋连续嘲讽了 BOSS 两次，才把这个一星 BOSS 反死。这个一星 BOSS 的血量竟然也在800以上。第七章，蒙在鼓里的赵晴，一星 BOSS 霸王虎死亡的地方爆出了一些金币，还冒出了一道白光，爆了一件二十级装备。李栋眼疾手快，全都捡起来扔进了背包。这小哥哥，刚才刚才是怎么回事啊？怎么怎么他们都死了？这时候赵晴才问出心中的疑惑。不该问的就别问，懂？李栋高冷的说完，旋即转身继续去找怪打。打高级怪经验就是多呀，这个二十级 BOSS 就升了两级，牛十三。李栋心里美滋滋，第一时间就把升级获得的属性点全部加到了体质上。此时他的最大生命值已经变成了一千二百。烟雨蒙蒙和赵晴对视了一眼，有些不甘心，小心翼翼的跟在李栋身后。赵晴又说道：“小哥哥，你刚玩游戏，不太了解游戏的潜规则，我给你讲一下。咱们都是一队的，报了金币评分，如果报了装备的话。”按照市场价格计算，如果有人需要，就支付给另外几个队友相对等的金币；如果没人要，就挂交易行卖掉，然后大家平分金币的哈。赵晴说话也是非常小心，毕竟刚才李栋一个嘲讽就送走了他的两个队友，而且还凭一己之力击杀了一头一星 BOSS， 这让他直到现在仍是有些心有余悸。如果摸不清对方底细，在游戏里谁都不愿意得罪人，毕竟这款游戏非常重要，结下仇家对自己的发展没有一点好处，更别提结下一个强大的仇家，那样可能以后连游戏都玩不成了。李栋见赵晴竟然敢和自己要东西，立刻就想嘲讽了他。但是转念一想，嘲讽不了，对方没有攻击力，只能打出一点强制伤害。自己嘲讽一下，人家只掉两点血，对方还是个奶妈，都不够人家回复的。而且自己还租着人家房子呢，态度还是应该好一点。随即呵呵笑道：“你不知道在打 BOSS 之前，我已经被踢出队伍了吗？所以说，我们已经不是队友了。”赵晴见李栋突然变得好说话了，话锋一转，立刻和李栋套上了近乎。也不再提要东西的事。嗯嗯，小哥哥说的对，那个弓箭手队长就是脑子有炮，以后我都不会和他组队了。ID 我一会也给他拉黑
。对了，小哥哥，不如我们一起组队吧？不需要，我自己应付得来。李栋直接拒绝。你才十二级啊，小哥哥，你现在生命值估计又要空了吧？我先给你回回血了。赵琴说完，不等李栋说话，直接就对李栋使用了技能，给李栋回血。每个职业加体质都会增加生命值和魔法值，这两项是同步的。刚才李栋又损失了不少气血，赵琴把自己的蓝都快用空了。才堪堪帮李栋把气血回复满，故意用手背沾了沾额头上层出的细汗，他娇滴滴的道：“累死了。”对了，姐夫，你肯定是抽到了 SSS 极天赋吧？赵琴感觉自己给李栋帮了忙，应该赢得了李栋的好感，也不再和李栋客气，直接叫姐夫，而且问出了自己最关心的问题：如果李栋是 SSS 极天赋，那交下这个朋友以后自己就算是傍上大款了，最起码是 SSS 级或者更高。这时候，在一旁一直没有说话的烟雨蒙蒙。突然开口说道：“更高？难道难道姐夫有一个史诗级天赋？”赵琴一脸惊愕。如果李栋真的有史诗级天赋，那他心里下定决心，一定要拿下这个男人，和他组个游戏 CP。有这样的男人当 CP， 以后在游戏里差不多可以横着走。我刚才观察了，被姐夫嘲讽的玩家都损失了双倍的气血。我刚才也掉了两点血。姐夫应该是双倍反伤天赋。你说这种天赋配不配得上史诗级？经烟雨蒙蒙这么一说，赵琴茅塞顿开。他自己刚才也确实少了两点血，只是减少的气血太少，他刚才没有注意而已。双倍反伤天赋，有这种天赋的话，只要无限堆气血就可以了。而且有这种天赋技能，练级还不跟着玩一样？赵琴越想越激动，见李栋并没有要接话的意思，他知道再问只会讨人嫌，索性也不再问了，直接就给李栋发送了一个入队邀请。李栋想了想，进了队伍。虽然两个人打怪要平分经验，但是有个奶妈跟着也不错，不然没奶妈回血。遇见个二十级二星 boss 的话，自己是肯定打不过的。况且二十级的 boss 不但经验非常多，还会爆好东西，与其打不过白白浪费掉，就算分一点经验出去也不亏。李栋进了队，赵晴非常开心。不过他并没有要邀请烟雨蒙蒙进队的意思，和烟雨蒙蒙随便打了声招呼，带着李栋扭头就走。烟雨蒙蒙叹了口气，转身出了十五到二十级野怪区，去天台继续去找合适的队伍去了。没办法，这款游戏太重要，玩家们都很现实。谁也不想让别人分走经验或物品，就算是一些现实认识的好闺蜜，一直在一起打怪升级。如果这个好友被人杀掉，进入虚弱期，七天不玩游戏，导致实力不济，那么这些一起玩的朋友都不会再和他一起组队。有了奶妈的辅助回血，李栋不用回主城去回复生命值，他直接就在十五到二十级野怪区杀疯了。他现在零防御力，怪物打他就会被百分之二百反伤。拥有这种反伤天赋，打怪升级非常的猛。在赵晴升到二十级的时候。李栋又让他带着自己去了二十到二十五级的野怪区。一天以后，李栋已经把等级提升到了二十级。如果换成别人，想要用一天的时间把等级从十二级升到二十级，普通玩家几乎是不可能实现。因为即使是野怪，他们的实力也并不弱。一个玩家如果不组队，单独刷怪，在与野怪同等级的情况下，如果没有强大的天赋做后盾，玩家根本就打不过野怪。而组队的话，就要五个人平分经验，这和李阔的两个人分经验又差了不少。况且组队打怪也经常会被秒掉，有的甚至遇见 BOSS 会被团灭。这个阶段的玩家没有多少人有复活符，死亡就会进入到虚弱期，一星期都不能进入游戏。赵晴就是死过三次，导致二十天都没有打怪升级，不然遇见他的时候，他也不可能只有十九级。当然，李栋这样的升级速度，土豪玩家也是可以做到的。毕竟土豪玩家有的是 RMB， 他们会请一队人来为自己打怪，等把野怪打成皮血，土豪再过来补刀。一个人拿经验，事后土豪玩家会给这些人丰厚的 RMB 作为回报。第八章被嫌弃的租客，升到二十级后，玩家总共会有一百点属性点。李栋全部给自己加了体质，把赵晴打发走以后，李栋查看了一下自己的包裹。经过一整天的刷怪，他现在已经存了三百一十枚金币，并且还有三件二十级的白色装备。升到二十级可以获得一次使用神斧的机会，另外李栋的三百枚金币又能使用两次。这样就可以启动三次神斧。李栋没有犹豫，直接用神斧把天赋技能又强化了三次。打开属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，等级二十级，生命值五千一百，体质附带百分之五百强体，物理攻击力零，魔法攻击力零，防御力零，速度零，未分配属性点零，天赋技能百分之五百强体，百分之五百反伤。职业技能嘲讽，通用技能探查术，哈哈，百分之五百强体加百分之五百反伤，这两个地级天赋被强化到这种程度
，现在算什么级别？能不能算史诗级了？游戏里的天赋从低到高，依次分为九星。D 级天赋是最低级的天赋，也就是一星天赋。然后是 C 级、B 级、A 级、S 级、SS 级、SSS 级、史诗级、传说级。因为没有见过别人史诗级天赋技能是什么样的，所以李栋现在也不知道自己的天赋能不能够得上史诗级。不过有神斧的加持。自己的天赋早晚都要变成传说级，甚至是超越传说级的存在。另外，既然神斧可以强化天赋技能，那以后还是要想尽一切办法多弄几个天赋技能才是王道。游戏里的天赋技能非常难获得，在进游戏时，系统便已经告知了。不过，最垃圾的天赋总不能这么难得到吧？有神斧的存在，就算是最垃圾的天赋，我依旧就可以变废为宝。<笑>李栋心里美滋滋，打了一天的怪，李栋也饿了，随即。他把自己打出的三件白装都挂上了交易行，售价五十枚金币一件。白色装备是最垃圾的装备，李栋也是不准备自己穿的。况且还是二十级的过渡装备，这样的装备不保值，越放越不值钱。目前也就是一些打不过野怪的练级玩家会穿这样的装备刷怪，等这些低级玩家把等级升上去，这些装备就成了没人要的破烂。所以越早出手越好。做完这些，李栋把仅剩的十枚金币以十元 RMB 的价格挂上了交易行。金币瞬间被秒， 1 0 0元 RMB 到账，也不是李栋不想摆12或13元，实在是因为他现在身上一分钱都没有，到现在肚子还饿着呢。退出游戏，李栋走出了自己的房间，刚出房门就见赵姨做了一桌子丰盛的饭菜，正陪着赵晴吃饭。李栋咽了口唾沫，上前打招呼：“吃饭那赵姨，嗯。”赵晴的妈妈叫赵雅，虽然已经四十多岁了，但是风韵犹存。她皮肤白皙，胸脯高挺，小腹平坦浑圆。看起来跟三十多岁的少妇差不多。此时因为是在家里，母女二人都穿着单薄的睡衣，胸前巨大的饱满挤压出深邃的乳沟，似乎下一刻就会挤破睡衣蹦跳出来。李栋又咽了一口唾沫，真他妈没出息！赵晴见到李栋就来气，指桑骂槐的骂道：“赵雅也没有和李栋客气，一个字都没提让李栋上桌吃饭，而是无视了李栋的存在，继续问赵晴：‘晴晴，你在游戏里认的那个姐夫靠谱吗？这年头骗子可多呀，你别被人骗财骗色。’”到时候后悔可就晚了。这个游戏比现实世界还重要，你就别跟着瞎操心了，行吗？能有史诗级天赋的大佬还用得着骗吗？随便招招手，都有一堆女人靠上去。我这是运气来了。眼见二人自顾自的聊天，没人搭理自己，李栋尴尬一笑，默默走了出去。找了个包子铺，李栋吃了八个大包子。一天没吃饭，他确实是饿坏了。八个包子花了十六元，还剩下八十四。李栋又来到手机店，花五十元给自己办了张新手机卡。他本来就没什么朋友，也不怕别人联系不上自己，换个新手机号是为了接下来方便游戏。毕竟这款游戏已经和现实混淆在一起了，以后肯定会用到电话联系。以前的手机号知道的人多，不方便继续使用。这款游戏就是牛逼，也不用游戏头盔和游戏舱就能玩游戏。最神奇的是，还能链接外接设备接听电话。信号从哪里来的呢？想不明白，李栋也懒得去想。大千世界无奇不有，不然世界上就不会出现这么多未解之谜了。回到租房，此时赵晴已经不在家里，看来是洗了个澡，又回到游戏世界去了。李栋回到自己房间，锁好房门，也进了游戏。刚上线，赵晴就在好友里发来了消息：“赵晴，姐夫在哪呢？一起升级哈！国民姐夫，一边玩去。”赵晴，怎么了？姐夫，不开心吗？发生什么事了？国民姐夫，刚才吃了八个大包子，撑的。赵晴，姐夫自己一个人住吗？没人给你做饭吗？我妈妈做饭可好吃了。回头你来我家，我让我妈妈给你下厨做山珍海味，咱以后不吃包子了哈。李栋没有回复。很快，赵晴又发来消息：“赵晴，姐夫在哪里呢？快来天台集合啊！”赵晴现在刚刚升到25级，可以进入2 5五到三十级的野怪区。云梦泽，刚才下线吃饭之前，两个人已经约定好了，回来就去云梦泽练级。李栋气消了一些以后，直接飞去了天台，和赵晴组好队伍，两个人进入了云梦泽野怪区。刚刚在云梦泽击杀了一头野怪，只听呜嗷一声吼叫，随即一头十分凶猛的妖兽便出现在李栋面前。这头妖兽的气场非常强大，而且头顶上顶着三颗星星。赵晴见状大惊失色，惊道：“姐夫快跑！这是一头三十级三星 BOSS。”赵晴可不想死，他遇见李栋算是绑上了大款，好不容易才把等级升到了二十五级。如果死亡进入虚弱期，那么七天不能玩游戏，李栋就会和别人组队，到时候。李栋和别人混熟了，还有他赵晴什么事？所以他再一次催促道：“别愣着呀，姐夫，快跑呀！”说完，他自己转身先跑了。
毕竟三十级的三星 BOSS 是区里目前为止最强大的妖兽，区里的大佬玩家们五个人组队，才刚刚从通天塔里解封出来。第九章，大腿抱不紧，以后别玩游戏了。李洞里都没理赵晴，直接就对 BOSS 发动了技能，嘲讽，负九百，负四千五百，三十级三星 BOSS 瞬间被秒杀，在 BOSS 死亡的地方冒出了一道蓝光，这是爆了一件蓝色装备，李洞直接捡起，同时。他的等级也升到了二十一级，这时候刚跑远的赵晴也正好转头，想要看看身后的情况。这一看之下，他的心里便是砰的一跳，卧槽了，三十级三星 BOSS 被秒了，这特么还是人吗？赵晴算是看明白了，自己特么这不是遇见大佬了，这特么是遇见超级大佬了呀！一个二十级的战士，连三十级三星 BOSS 都能秒杀，这特么玩的还是同一款游戏吗？这个大腿不报警了，以后别特么玩游戏了。姐夫威武，姐夫牛牛牛，抓紧看看装备什么属性呀！姐夫，赵晴此刻激动极了，急忙又跑回了李栋身边。三十级三星 BOSS 已经被解封 ，BOSS 的数据早就在网上传遍了。李栋当然心知肚明，这个 BOSS 有 4,500 的生命值， 9 0 0的攻击力。李栋现在的反伤天赋是 500%5945 正好 BOSS 刚好死，人家 BOSS 一滴血也不欠。讲究，李栋呵呵一乐，急忙查看装备属性，风铃玉环。三十级腰带，佩戴等级三十级，装备品级蓝色，装备品阶优秀，品级属性体质加九零，品阶属性体质加九零，附带技能神佑，神佑说明死亡后有 10% 的几率立即复活，并恢复自身 30% 最大生命值。卧槽，极品啊！这个游戏死亡不但要掉一级，还会进入到虚弱期，玩家们都非常害怕死亡。这个神佑技能简直就是玩家们梦寐以求的神技，虽然只有 10% 的复活几率，但是如果在关键时候复活一次，那么所能带来的好处绝对是非常巨大的。而且这装备的属性也是目前区里可以达到的最高值了。苍玉的装备属性也是有数据可依的，装备有品级和品阶之分，都是九级。装备品级从低到高依次为白色、绿色、蓝色、紫色、红色、橙色、黑色、史诗、传说。装备品阶从低到高依次为普通、良好、优秀、稀有、卓越、完美、旷世、史诗、传说。装备属性的好坏与击杀的 BOSS 星级也是直接挂钩。击杀一星 BOSS 只会爆白色装备，并且品阶只会是普通。击杀二星 BOSS 最高可以爆出绿色良好装备，当然运气不好，也有可能爆出绿色普通装备或者是白色良好的装备。击杀三星 BOSS 最高可以爆出蓝色优秀装备。击杀四星 BOSS 最高可以爆出紫色稀有装备。以此类推，装备品级和品阶的好坏直接关系着装备属性的强弱。拿三十级装备来说，白色品级的装备加三十属性，这个属性和装备等级是同步的；而绿色品级的装备则是加六零属性，也就是基础属性的 200% 蓝色装备 300% 紫色装备 400% 以此类推，品阶也是一样。目前区里最高只解封到三十级三星 BOSS， 也就是说，野怪区最高就只能刷出蓝色优秀的装备。这一件腰带。已经算是封顶了，没有犹豫，李栋直接把风铃玉环挂上了交易行，一万金币卖。但是装备刚刚挂上，瞬间就被秒了，这让李栋一愣，这件装备这么值钱吗？卧槽，我还真是没有见过钱啊，格局小了。本来以为三十级的过渡装备不会有人花十万 RMB 购买，李栋还等着别人加他好友和他讨价还价呢，没想到刚挂上就没了。同一时间，公屏上有喇叭飘过，网恋被骗二十万，哈哈哈。哪个沙比把三十级优秀蓝装挂了一万金币，被我给秒到了，哈哈，笑死本少了。另外出售三十级极品优秀蓝装腰带，附带神佑技能，穷逼勿扰，识货的土豪私聊我。凤鸣，卧槽，发财了，不懂就问呗。我特么也见到这件蓝装了，可惜没钱买，秒了转手就能赚爆。呜呜，那一夜残留你懂。我特么才倒霉，我有一万金币，我也见到了此装，可是我想再仔细看一眼，我不信游戏里会有哪个沙比这样卖装备。结果，呵呵了，结果就是手慢了没秒到，我干。金龙龙少，网恋被骗兄弟，私聊我一下，高价收你手里装备。战神无敌龙少如此装逼，听不见人家让你私聊，什么事也想发个喇叭露露脸吗？另外，那个网恋被骗的兄弟，你的装备我要了，价钱随你开。金龙虎少，战神工会皮痒痒了尼玛的，又找事。战神勇哥，金龙工会的，你们都是尼玛个逼。金龙，老四，战神工会尼玛，你们工会全体，卧槽！赵晴也见到了公屏上的大喇叭，瞧了瞧李栋
，忍不住开口问道：“姐夫，那蓝装不会是你摆上的吧？”“啊，哦。”李栋有点尴尬。“什么啦？”赵晴嘟着嘴道：“到底是不是你摆的呀，姐夫？我刚才见你捡了 BOSS 包的装备，没见你穿。”“啊。”李栋无所谓的应了一句，算是默认了。赵晴气坏了：“姐夫，你傻了？”现在好多满级的玩家都不一定凑齐全身三十级装备，有的还穿着二十级的白装呢。现在是游戏前期 ，BOSS 可不是谁都能打得过的，装备老值钱了。你咋就不问问我在卖啊？呃，再去打就是了。李栋尴尬道 ：“BOSS 也不是烂大街，随便就能遇见的呀。”再说了，咦，等等，赵晴貌似联想到了什么，瞪大了眼睛道：“姐夫，你已经超过十五级了，如果有把握的话，貌似可以去通天塔试试啊。”通天塔，对于通天塔。李栋也是听说过的，但是游戏没有官网，他能了解到的信息也只能是通过玩家们在网上发的攻略。而赵晴则明显比他懂得要多，毕竟他已经玩了一个月游戏了。随后，在赵晴为李栋讲解了一番后，李栋终于知道了通天塔的规则：玩家等级达到15级以后，就可以找通天塔传送人进入通天塔去挑战 BOSS。通天塔里有各种星级的 BOSS， 但是不达到对应等级是不能越级挑战的。15级的玩家可以进入通天塔第一层。去挑战一星到九星的十级 BOSS， 二十五级的玩家可以进入通天塔第二层，去挑战一星到九星的二十级 BOSS， 三十级的玩家可以进入第三层，四十级的玩家可以进入第四层。目前游戏等级封印在三十级，所以通天塔也只开放了前三层。第十章龙家团灭，通天塔里的 BOSS， 所有的玩家都可以组队前去挑战，不限挑战次数。但是在通天塔里被 BOSS 打死也会掉级。并且没有复活符的话，还会被强制传送出游戏，进入虚弱期。通天塔里每个星级的 BOSS 如果被击杀，都会消失，也就是说每个 BOSS 只能被击杀一次。而击杀了对应星级的 BOSS， 野怪区才会刷出这个星级的 BOSS。目前金海区的通天塔里，一层的十级 BOSS 已经被解封到了八星，只剩下一个九星 BOSS 还没有被打掉。先下手为强。知道了这个信息，李栋一刻也不想耽搁，带着赵晴直接离开云梦泽，去往通天塔。毕竟三十级的玩家也是可以再次去一层挑战这个九星 BOSS 的，如果被别人打了，再想打也没了。而且通天塔里的 BOSS 必报对应等级的蛮属性装备，而且还不是报一件，队伍里有几个人就会报几件。十级的九星 BOSS 可以报出十级的传说级装备，这种装备的属性比三十级低品级的装备还要好。而且史诗级和传说级这个段位的装备必带特殊技能，而且还都是实用的好技能。通天塔是一个巨大的黑色宝塔。比地球上最大的塔都要高大的多。此刻，李栋和赵晴站在塔口，显得格外渺小。眼见来到了地方，以防发生意外，李栋决定还是要先把天赋强化一下。他刚刚卖了一件蓝色装备，收入了一万金币。另外，之前摆的三件白色二十级白色装备也都卖掉了。此时，他包裹里的金币足足有一万零一百五十枚。第三次激活神斧需要四百金币，第四次八百金币，第五次一千六百金币，第六次三千二百金币。李栋现在的金币可以激活四次神斧，在他总共花费六千金币激活完神斧后，包裹里还剩下四千一百五十枚金币。此时，他的天赋技能已经变成了百分之九百强体，百分之九百反伤。强体天赋的增强也导致生命值发生了变化。李栋此时二十一级，一共一百零五属性点，全部加到体质上以后，通过强体的加持，最大生命值已经变成了九千四百五十。做完这些，李栋就想进通天塔去打 BOSS。这时候。又有一队人也来到了这里，李栋转头一瞧，竟然还是熟人，甩了自己的苏珊。不过因为李栋戴着面具，所以苏珊并不能认出他。对方一共是五个人，除了苏珊，剩下的都是龙家工会的成员。来人一眼就见到了李栋和赵晴，队伍里一个叫金龙、虎少的玩家立刻嘲讽起来：“哟呵，你俩小崽子都没满级，通天塔也是你们这种人可以来的地方吗？赶紧滚！林子大了，什么鸟都有，做梦想屁吃！”还想打 BOSS？ 龙家工会是金海区一霸，赵晴不敢招惹，气得脸都绿了，愣是一句话没说。金龙、虎少见状得意道：“哎呦，这个小娘们长得还真不错，再不滚，信不信本少在这就给你就地正法了？还有这个垃圾战士，你特么的二十一级，你是来给爷爷搞笑的吗？你叫唤你玛呢？”沙比，李栋大骂。他见到苏珊这一队人过来，就没打算让他们活着离开。对方竟然还敢主动挑衅。金龙虎少平时嚣张惯了，只有他骂人，没人敢骂他。李栋这一句脏话，直接让虎少暴跳如雷。你个小逼崽子，找死！金龙虎少话音还未落地，技能就先打了出来，一个二重剑对着李栋就射了过来。二重剑是弓箭手的职业技能，
，每次可以发射两个箭矢攻击敌人。负四百二十，负四百二十，两个伤害打到了李栋身上。下一秒，金龙虎少就趴到了李栋脚下。虎少死亡的地方还冒出了蓝光，爆出了一件蓝色装备。李栋直接捡起来扔进了包裹里。操！怎么回事？虎少被秒了！日！虎少新买的三十级蓝装貌似被爆了。龙家剩下的几个人面面相觑，一脸懵逼。还有你们几个狗崽子，你们是一起上还是怎么的？李栋立刻出言挑衅：“你特么找死！大伙一起上，弄死他！”说话这人是金龙龙少，也是龙家工会的老大。他认为李栋肯定是用了什么厉害的符咒，不过这种物品都有使用次数，一个垃圾战士不可能无限使用。就算是他自己，不是生死存亡的关键战役，也不会连续使用这种珍贵物品。收到了老大的命令，队伍里的其余队员立刻对李栋发动了攻击。他们这一队里。除了金龙龙少和金龙虎少这两个主力输出外，剩下的三个队员都是奶妈，分别是金龙龙飞、金龙杨少、姗姗来迟。奶妈虽然没有什么攻击力，可是他们都是顶级玩家，穿的都是极品装备，装备上附带的攻击属性也不低。李栋现在零防御，一点伤害也扛不住。只见又有四个伤害打到了李栋身上，负八百五十，负一百八十，负一百五十，负一百五十。百分之九百反伤，立即触发，负七千六百五十，负一千六百二十，负一千三百五十，负一千三百五十，四个伤害反弹了回去。白光闪了四下，一队人全部回了主城复活点，同时等级都掉了一级，三十级的装备也不能再穿了。在复活点走出来，金龙龙少一脸的不可置信：“妈的，怎么回事？大家都死了，好像攻击那个战士就会死亡。”他不会是抽到了史诗级或者是传说级的反伤天赋吧？龙家龙飞心思缜密，第一时间就把事情分析了个差不多。不可能，就算是最好的传说级天赋，也不可能反伤这么多，能反百分之二百就已经算逆天了。不过眼下不了解情况，先别招惹这个战士，等级掉不起。幸亏咱们身上都有复活符，回头我在现实里查查他的底细，咱们再收拾他不迟。好的，表哥，哎，二十九级了，九星 BOSS 是没办法打了，估计这一次要被战神的杂碎先打掉了。不过幸亏装备没掉，虎少就……咦，虎少呢？说话的这个人正是孙杨 ，ID 叫金龙杨少，他现实里是金龙龙少的表弟。因为他的关系，再加上苏珊天赋好，所以由他引荐，苏珊才会和龙家的大佬们一起组成了固定队。对啊，虎少呢？大家身上不是都有一张复活符吗？众人都很疑惑，龙少第一时间就打开了游戏里的外接设备，给虎少打去了电话。喂，胡子，你特么死哪去了？我进入虚弱期了，老大，草特么的！你身上不是有复活符吗？你特么留着不用等着下载吗？你他妈是不是没舍得用？我用了啊，老大。那你特么怎么？我刚射了那个战士一个二重箭，结果我特么被反弹了两次伤害，在复活点也能死人的吗，老大？我就曹了。第十一章，通天塔一层通关。姐夫，你你这也太厉害了吧！赵晴见李栋一个碰面就秒杀了一对大佬玩家，惊得嘴巴里都能塞进去一个鸡蛋。他可是知道这对玩家的，金海区三十级的三星 BOSS 就是被他们解封的。没想到在李栋面前竟然如此不堪一击。同时，经过这么久的战斗的观察，赵晴也确认了一件事：姐夫的反伤天赋根本就不是什么史诗级，而是传说级。另外，姐夫的生命值也是非常的恐怖，这在游戏里绝对属于是超级大佬的行列了。只要以后跟在姐夫后面，自己早晚也能成为大佬玩家。赵晴在心里已经打定了主意。一定要和姐夫组成游戏 CP， 那样的话，以后在游戏里横着走都行了，没人再敢欺负自己。李栋现在没空理会赵晴，他心里记恨苏珊，就站在通天塔门口堵他们龙家的人。可是等了半天，也没等到他们回来报仇。这时候，却等来了战神工会的一对玩家。战神的一对大佬玩家也并没有理会李栋，只是看到李栋的等级后，眼神中透露出了不屑之色。你特么的，你瞅什么瞅？李栋杀红了眼。见对方竟敢用眼神藐视自己，立刻出言挑衅战神工会。旁边的赵晴一惊，急忙小声和他嘀咕：“你别乱骂人呀，姐夫，这些可都是大佬玩家，都是土豪，你把人都给得罪了，以后咱俩别想好好玩游戏了。”战神工会的那个玩家见到李栋竟然敢主动挑衅自己，一时间也是有些懵逼。难道这个战士的天赋技能是骂人找死，然后死亡增加属性点吗？不然游戏里会有这样的人？战神工会的另一位女玩家眼见队友要发火。急忙开口提醒道：“你不要理会这些小号，都是刷存在感的。你越理他，他就越上脸。走了走了，抓紧去打掉十级的九星 BOSS。”
。那玩家点了点头，冲着李栋鄙夷的笑了笑，转身追着队友进了通天塔。眼见他们也要打一层的九星 BOSS， 李栋也不敢再迟疑，直接跟了进去。通天塔里面是一个宽阔的大殿，大殿的中央是个传送人。和传送人对话以后，李栋直接被传送到了一层九星 BOSS 的区域。这里同样是一座巨大宫殿，在宫殿中央就是那头九星 BOSS。此刻，大殿周围站满了玩家。大殿的四周有一圈光照，这里是安全区，站在这里不会受到 BOSS 攻击。而很多玩家没事就喜欢待在通天塔中，有一部分玩家是来看热闹的，看大佬们如何击杀 BOSS； 还有一部分玩家是为了研究 BOSS 的弱点，盼望着自己能找到一些技巧，以便日后组队击杀 BOSS 获取丰厚奖励。见到战神工会的大佬们来到了一层九星区域，一众玩家们站在四周的安全区里，立时议论纷纷起来：“牛哈，战神工会的又来打这个九星了。”龙家不是说今天先来挑战吗？怎么没见他们人啊？没准在外面已经打了一架了，没干过战神的，所以战神的进来了，他们溜了。不会吧？龙家实力应该是比战神强一点啊，毕竟他们先解封了三十级的三星，得到的装备可都是极品。你们都别逼逼了，你们快看，特么的有两个小号进去打 BOSS， 了，这是什么鬼？听这玩家这么一说，众人全都向场中望去。果不其然，就见一个二十一级的战士和一个二十五级的药师，竟然穿过光照。进入了场地之中，我看到了什么？他们这是准备要干九星 BOSS 吗？卧槽！加油哈，小哥哥小姐姐，你们虽死犹荣，全区都会记住你们的。我想他们就是为了露露脸吧，打不过就出来，毕竟也不损失什么。鸡毛，露个屁脸，进去就得打，除了 BOSS 死，就是玩家死，不死出不来。有些人就是爱装逼，为了露脸，命也不要。哼，不好好玩游戏就特么别玩，不如找个场子去打螺丝。战神工会的一对土豪玩家。此刻也是正由队长布置战略，准备进去打 BOSS， 却突然发现，刚才在门口遇见的垃圾战士竟然抢先进去了。他们也是一脸懵逼。只要有单人或者队伍进入场中，其他单人或者队伍就不能再进去了。只有等他们失败后，别人才能继续挑战。同时，怪物的状态会再次恢复到全新的满状态。这小子是龙家派来的敢死队吧？就为了恶心咱们？就是啊，刚才在门口找事，现在又进去送死，就为了影响咱们的心情吗？让咱们挑战不成功，龙家给了这俩小号多少钱？敢这样，真他妈奇葩！我，战神工会的会长正要骂街，突然他的眼睛就睁大了，周围原本嘈杂的声音也都随之消失，场地瞬间就安静了下来。时间不长，终于有人反应过来，嚎叫出声：“麻痹！我他妈看到了什么？”有人带头，整个大殿立刻混乱起来。操！谁能给我解释一下，这他妈是什么情况？妈的！两个小号把九星给干了，还是秒杀？游戏出 bug 吧，我就日了！这特么，我啥也不说了我。我不理会周围人惊讶的目光，李栋直接带着赵晴离开了通天塔。同时，游戏公屏出现，系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀十级九星 boss， 十级九星 boss 现将全面投放金海区各野怪区。金海区十级 boss 全部解封完毕，两小时内金海区所有玩家经验值翻倍。连续十遍的系统全服公告，让本区和其他区的所有玩家全都懵逼了。虽然现在有很多大区都已经全面解封了十级所有星级的 BOSS， 但是两个人打死至尊九星 BOSS 的，大伙还是头一次见。先不说两个人力量有限，能不能打得死九星 BOSS， 就算是可以打死，你特么多带三个人能死啊？打死通天塔的 BOSS 是按队伍人数爆装备的，这不是暴殄天,天物吗？系统全服公告一发出来，李栋和赵晴的好友申请就被刷爆了。李栋和赵晴都是直接收到了999加条好友申请，李栋没空查看这些，直接清空了申请记录，然后让赵晴带着自己重新进入了云梦泽去打怪升级。毕竟现在可是双倍经验时间，虽然这次是打死了十级的九星 BOSS， 但是经验给的并不多。李栋现在迫切的需要升级，升到25级就可以去通天塔挑战20级的 BOSS。目前金海区通天塔第二层2 0级 BOSS 只被解封到了五星，还有好几个星级可以打。打掉这些 BOSS 赚到的装备卖了的话，可是一笔不小的收入。毕竟现在二十级的装备还没有完全退出市场。第十二章，想啥来啥，新天赋到手，击败十级九星 BOSS， 通关了通天塔第一层。李栋和赵琴都是收获满满。来到云梦泽，两个人并没第一时间打怪，而是站在安全区中，各自查看自己的战利品。李栋这边总共获得了两件物品，第一件是一个十级的传说级装备，第二件是一个天赋技能卷轴。哈哈，真是想啥来啥，竟然给了一个天赋技能卷轴，赚大了！李栋有神斧这种神通，眼下最需要的就是天赋技能。
，强行压制住心中的躁动。李栋先查看了一下获得的装备，至于天赋技能这种好东西，自然是要留着最后看。十级传说级装备，神光旅，十级鞋子，一双镶嵌着饕餮牙齿的神秘鞋子，佩戴等级十级，装备品级传说级，装备品阶传说级，品级属性敏捷加90。品阶属性敏捷加90附带技能噬灵，噬灵说明击杀玩家后，吞噬玩家死亡损失属性点的 1% 来提升自身属性。卧槽，传说级装备果然牛逼，竟然附带吞噬属性点的被动技能。不过就是吞噬的太少了，玩家死亡会掉一级，同时属性点5。这个噬灵只能吞噬 1% 也就是要杀100个玩家才能吞噬5点属性点。有杀100个玩家的时间，还不如去刷潜能果。不过毕竟是传说级装备，就先穿上吧，也好提升一下速度。穿上神光旅后，李栋双手合十拜了拜，随即激动地打开了天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得天赋技能 0.1% 回血。0.1% 回血介绍：每秒回复自身最大生命值 0.1% 的气血，生命值不满时立即触发。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？哈哈。神斧真是太人性化了，当然同步。叮，百分之零点一回血，同步强化完成。牛逼！李栋迫不及待的打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：二十一级，生命值：九千四百五十，一百零五体质，附带百分之九百强体。物理攻击力零，魔法攻击力零，防御力零，速度一百八十，未分配属性点。零，天赋技能百分之九百强体，百分之九百反伤，百分之九回血。职业技能嘲讽，通用技能探查术，装备技能是零。哈哈，这不就变废为宝了吗？经过神斧同步强化次数，李栋也发现了神斧强化的规则。神斧第一次强化是直接十倍强化，以后再次强化则是在十倍的基础上一层一层的加。强体、反伤、回血都是按照这个规则来强化的。不过这个回血天赋真的是太屌了，李栋呵呵傻笑。他现在有 9,450 气血，每秒回血 9% 每秒就能回复 850.5 气血，这就相当于带了一个超级大奶妈在身边，以后红药打出来都可以直接扔了。遇见危险打不过，转身跑两步就能回半管血，哈哈。而且这个天赋技能还可以继续强化，牛了毙了！赵晴眼见李栋情绪波动极大，猜想他肯定是得到了好东西，怕他胡乱卖，急忙提醒道：“姐夫。”你不知道装备的市场价，你可不要把装备胡乱挂交易行了，那样亏死了。如果你想卖，你就挂拍卖行。虽然拍卖行会收取手续费，但是起码不会被其他玩家捡漏。经赵晴一提醒，李栋想起刚才弄死那个金龙虎少，貌似还捡了他一件三十级的蓝色装备呢。随便看了一眼装备属性，李栋直接把装备挂上了拍卖行，底价五千金币。顾名思义，拍卖行就是帮玩家拍卖物品的地方。玩家把物品挂到游戏里的拍卖行以后。拍卖行会对物品进行12小时的拍卖，最后出价最高者得。拍卖行拍卖成功后会收取 1% 的手续费。做完这些，李栋对赵晴道：“解散队伍，你自己去天台找个练级队，我要自己刷经验。”李栋现在有了回血天赋，这辈子算是告别奶妈了。两个人打怪要平分经验，远不如一个人打怪来得快。况且通天塔里奖励这么丰厚，李栋不允许别人再打，他要第一时间打掉全部星级的 BOSS， 所以。眼下第一步就是抓紧升到二十五级。赵晴闻言一愣：“我不嘛，姐夫，你就让我跟着你好不好？如果你觉得我没出什么力，大不了，大不了我把这次通天塔得到的东西都给你，还不行吗？”赵晴说着话，眼泪就要掉下来。你懂什么？我会稀罕你那点东西。我是为了快点升到二十五级去打通天塔第二层。等我升到二十五级，我还继续带着你去打。赵晴听到这话，眼睛立马一亮，喜笑颜开道：“谢谢姐夫，不过解散了队伍。”也要跟着你，我就在你旁边给你回血，我不耽误姐夫快速升级。那你随便吧。李栋说完，不再浪费口舌，转身去找野怪。赵晴也跟在了李栋身后。哼，休想甩了我！赵晴现在算是缠上李栋了，毕竟这种给极品装备都不要的大佬，全游戏里也遇不到几个，遇到了就得牢牢抓紧。况且人家带自己打完了通天塔，对于自己获得了什么好东西，人家连问都没问，真特么好。云梦泽里都是25级到30级的野怪。这是目前游戏里最高级别的练级区，经验也是非常可观。再加上李栋可以秒杀怪物，有时候遇见怪物群，甚至一个嘲讽就能秒掉七八头野怪，而且还是双倍经验时间一个人练级。
，所以李栋升级就像是坐了火箭一样快。李栋在前面打怪，赵琴就在后面给他回血。不过这一次，赵琴有些疑惑，怎么姐夫嘲讽了这么多怪，这血量还是一直满满的，回血都回不进去了。这时，一对玩家遇上了正在练级的李栋和赵琴。哟呵，这小娘们长得不错啊，两个人就敢出来练级吗？小美人，过来舔舔哥哥。不然哥哥立马送你进虚弱期，哈哈，把我们哥几个都伺候一遍。我们，妈的嘲讽！李栋没让这玩家把话说完，就把他们一队人都给嘲讽了，一队人全部死亡掉了一级。反观李栋，头都没回，继续刷怪。也不知道打了多久的野怪，李栋终于把等级升到了25级。虽然没有记着时间，但肯定是超过20个小时了。因为早在大半天之前，李栋在拍卖行拍卖的装备就收到了金币到账的通知。装备在扣掉手续费以后。收入了 23,200 枚金币。第十三章，三个天赋技能卷轴，升到25级。李栋第一时间就带着赵晴来到了通天塔第二层。不过老规矩，打之前还是要先强化一下天赋。李栋本来包裹里就有 4,150 枚金币，加上拍卖行拍卖装备所得 23,200 枚金币，再加上刷了这么久的怪，爆出的350枚金币，他现在一共有 27,700 枚金币。神斧第七次金币强化需要 6,400 枚金币。第八次金币强化需要 12,800 枚金币，强化完这两次以后，李栋包裹里还剩下 8,500 枚金币。现在李栋的天赋已经变成强体 1,100% 反伤 1,100% 回血 11% 找到传送人，李栋和赵晴被传送到了二十级六星 BOSS 的区域。因为没有收到本区大佬来挑战 BOSS 的消息，所以此时的二层并没有多少玩家围观。进入光照后，没有一句多余的废话，李栋直接就嘲讽了二十级六星 BOSS。负一千二百，负一万三千二百，六星 BOSS 瞬间被秒杀。见到这种情况，周围寥寥无几的几个看客，眼珠子差点没瞪出来。系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀二十级六星 BOSS， 二十级六星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战二十级七星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。我擦，这是谁的部将？这也太勇猛了吧！两个人秒杀二层六星，貌似就是那个战士厉害，奶妈是挂机的，我就草了。大哥，能不能带上我一起打啊？就在这些观战玩家还没从震惊当中反应过来的时候，全服公告就再一次出现在公屏上。系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀二十级七星 BOSS， 二十级七星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战二十级八星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。金海区公屏，战神梦，什么情况？什么情况？香蕉你个巴拉，脑子有泡！两个人打通天塔，草，你带上我行吗，大哥？洛神女，本区这是出现超级大佬了。风铃，什么时候出了这种牛人？一个月了也没见到过，这是不鸣则已，一鸣惊人吗？系统全服公告，恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀二十级八星 BOSS， 二十级八星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战二十级九星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。破千军，这人比人就得死！我特么刚被二十级二星 BOSS 给打死，人家两个人就在通天塔虐七星。啊 ，Bobbio， 还他妈七星呢？你再看看系统公告，眼瞎了？破千军，我干！这一会儿功夫，八星都给干了哇！系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀二十级九星 BOSS。二十级九星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区，金海区二十级 BOSS 全部解封完毕。两小时内，金海区所有玩家经验值翻倍。金海区公屏，爱拼才会赢，爱发啥公告发啥公告，反正我已经麻木了。大雕男士，牛逼两个字恐怕已经严肃到无法形容这件事。无敌火轮四连杀，这就把通天塔第二层给通关了。开什么玩笑？树大招风的偶，还得是姐夫。打一层的时候，我就关注姐夫了。姐夫加我一个好友啊，我是你的忠实粉丝，借钱刷的大喇叭，望大佬回关。赵某某，望姐夫加个好友，我也是你的忠实粉丝。超级小奶狗，那个赵琴小姐姐，弱弱低问一句，您需要游戏 CP 吗？您看我名字就知道，我肯定超级温顺。金海一哥，你敢抢姐夫的女人，不想活了？明眼人都能看出姐夫和赵琴的关系。坐看风云起，姐夫你带我打通天塔，我认你当爹，我天天上线，先刷大喇叭，跟你叫爸爸问安。就知道干饭，卧槽，这恐怕是个挂币吧？不过看在经验翻倍的份上，我就不举报了。小倔强，你脑子呢？这种游戏会有挂
，牛牛牛牛牛！干饭小兄弟，如果你想搞笑的话，建议去清光大道，省一千块喇叭钱不好吗？在通天塔第二层打了四个星级的二十级 BOSS， 李栋的等级也升到了二十六级，随即清空了九九九加条申请添加好友的消息。李栋带着赵晴回到了云梦泽，还是站在安全区中，两个人怀着万分激动的心情查看战利品。哈哈，又一个天赋技能卷轴，牛逼！看来打死通天塔的至尊九星，通关以后必得天赋技能。李栋这次一共打死了四个星级的 BOSS， 获得了四件二十级装备，外加一个天赋技能卷轴。简单看了下装备属性，李栋就把装备全部挂上了拍卖行，第一时间变现。随即问赵晴：“青青，你得到什么了？”在现实里，赵雅和赵晴都瞧不上李栋，所以李栋经常故意喊赵晴小名，笃信他们母女，经常口嗨习惯了。这一激动就随口叫了出来，反观这时候的赵晴却激动坏了。姐夫，我小名就叫晴晴呢，你这么叫我，感觉好亲切。我一直有种感觉，好像好早之前就和姐夫认识了一样。嘿嘿，你先告诉我，你得到啥了？我获得了四件二十级装备，还有一个天赋技能卷轴。嘿嘿，李栋一愣，这么说，你打第一层至尊九星的时候也得到了一个天赋技能卷轴？嗯嗯，姐夫不也一样吗？我干！李栋感觉自己损失了好几个亿。你把你的两个天赋技能卷轴都卖给我，我给你金币，我缺天赋。姐夫，你要是这样，我可不理你了。赵晴嘟着嘴道：“既然姐夫需要，你说一声，我直接就交易给你。没有你带我，我也不可能得到这种珍贵东西。你不说，我都想给你的，只是怕你不稀罕，又要说我虚伪。”赵晴也不傻，敢收姐夫金币，以后还混个鸡。虽然心中极其不舍，但是为了以后获得更大的利益，也只能咬牙交易。同时心里暗自后悔，早知道这样。得到技能卷轴的时候就该用掉，而不是想着卖钱。呜呜。不过现在使用卷轴也晚了，因为使用卷轴会发光，会被发现，而且谎称已经用掉了一个也不成。如果姐夫要针对这个事让我现场使用，我没有第三天赋，那一切就全都完了。损失这么大，付出这么多，这个男人我一定要拿下。拿下他，他的东西也等于都是我的，我也不算亏。哼。赵晴在心里安慰着自己，把两个天赋技能卷轴都交易给了李栋。第十四章。这下起飞了，我就干了。李栋得到三个天赋技能卷轴，虽然是双倍经验时间，但是练级的心思完全没有，必须要先看看是什么天赋。这时候去刷经验升级，简直就是折磨人。叮，恭喜你获得天赋技能 10% 吞噬属性。叮，恭喜你获得天赋技能 0.1% 复活。叮，恭喜你获得天赋技能 10% 大财神。10% 吞噬属性说明击杀玩家。会吞噬死亡玩家 0.1 点属性点，增加到自身未分配属性点当中。玩家死亡掉一级，同时损失5点属性点被系统收回，吞噬系统回收5点属性中的 0.1 点。百分之十大财神说明，后续玩家获得的金币提升 10% 之十。百分之零复活说明，生命值归零后有 0.1% 的几率立即复活，并清除自身所有的负面状态，恢复自身 100% 最大生命值。叮，因你获得了新的天赋技能。新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化已完成。李栋急忙打开属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：二十六级，生命值一万四千三百一百三十体质，附带百分之一千一百强体。物理攻击力零，魔法攻击力零，防御力零，速度一百八十，未分配属性点零。天赋技能： 1 1 0 0强体， 1 1 0 0反伤， 1 1 0 0吞噬属性， 1 1回血， 1 1复活， 1 1 0 0大财神。职业技能：嘲讽。通用技能：探查术。装备技能：噬灵。看完新天赋，李栋激动坏了。运气很好，这些可都是非常实用的天赋。如果没有神斧，或许这些天赋并不算什么。但是李栋有神斧做后盾，这些天赋早晚都是超越传说级的存在。即便是现在，只强化了11次。这几个天赋的效果也已经是非常牛十三了，大财神初始效果只有 10% 也就是说，后续李栋如果获得100枚金币的话，提升 10% 后，金币会变成110枚。不过现在经过神斧的强化，效果已经变成了 1,100% 这种情况下，如果李栋获得100枚金币，那么他将会直接获得 1,100 枚金币。另外，这个复活天赋也是屌的不行，只强化了11次就有 11% 的几率复活，如果强化到 100%。那是不是就证明可以不死不灭了？还有吞噬属性点的天赋，更是雪中送炭。李栋有这么多好天赋，只有增加了面板属性，才能成几何时发挥效果。这个吞噬属性正好可以解决燃眉之急。
，如今吞噬属性已经被强化到了百分之一千一百，也就是说，击杀一名玩家直接就可以黑系统十一点未分配属性点，这简直就是神天赋。这种天赋可比装备上的那个噬灵技能要强大太多。想到这里，李栋急忙把神光铝脱了下来，挂上了拍卖行，趁着能卖，抓紧卖掉，比啥都强。做完这些，李栋这才带着赵晴在云梦泽打怪升级，一边打怪。他还一边关注着拍卖行的情况。现在有了大财神天赋，金币可是要翻倍增加的。12小时后，李栋拍卖的装备全部被玩家买走。系统发来的邮件里，他收到了一笔巨款，共计 772-6455 枚金币。大财神睡后，六星 BOSS 爆出的二十级完美成装，虽然是二十级的，但是这种装备的品级和品阶高，装备的属性和三十级稀有紫装属性相同，是目前游戏里最高级别的装备。所以，这件装备也是卖出了不菲的价格。整整四万两千枚金币，七星 BOSS 爆出来的二十级矿石黑装，比三十级的稀有紫装属性好，低于三十级的卓越红装。这件装备还附带了一个不错的装备技能。这件装备卖了八万九千五百枚金币。八星 BOSS 爆出的二十级史诗级装备，属性又高于三十级的卓越红装，低于三十级的完美成装。这件装备整整拍卖了十八万金币。而九星 BOSS 爆出的二十级传说装备，属性则是与三十级完美成装属性相同。这件装备拍卖出了3 9九万0 0千枚金币的天价，史诗级装备和传说级装备必带装备技能，而且还都是极品技能。由此可见，这一次的装备拍卖争夺战肯定是在拍卖行掀起了一场腥风血雨。收到这笔金币以后，拍卖的十级传说级装备也被人买走了。李栋邮件里又收到9 5五万八千三百枚金币。大财神睡后，李栋这次拍卖装备的收入加上自己的存款，他目前一共有8 6九三二七五枚金币。有钱以后，第一件事。当然是启动神斧，强化天赋。神斧第九次金币强化需要 25,600 枚金币，第十次需要 51,200 枚金币，以此类推。不过这些以万为单位的数字，现在已经难不倒李栋。他包裹里的金币足足够他强化八次。不过下一次强化，金币数就要被堆到6553600枚一次，堪称恐怖。花费了6528000枚金币，李栋把天赋又强化了八次。两天后。李栋和赵晴的游戏等级也全部升到了三十级满级。现在游戏等级封印在三十级，满级后继续刷怪不会再获得经验。李栋带着赵晴离开了云梦泽，三十级就可以去挑战通天塔第三层了。李栋第一时间就去了通天塔。虽然通天塔的 BOSS 很强，但是并不会持续增加实力，而玩家们却每天都在增长实力。他们打不过高星级的 BOSS， 但是三十级四星 BOSS 恐怕马上就要被别人解封。去晚了，可就没了。果不其然。就在李栋刚来到通天塔门口，系统消息就出现在了公屏上。系统全服公告：恭喜金海区的战神、无敌、战神、梦、战神、勇、战神、萌、姗姗来迟，成功击杀三十级四星 BOSS。三十级四星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战三十级五星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。我日，打掉三十级四星 BOSS 回报三十级稀有紫装。这一个可就值五万金币左右啊！况且自己还有大财神天赋，李栋一阵心疼。不过苏珊怎么又和战神公会的混到一起去了？李栋本来还想着堵在通天塔门口，如果有人来挑战四星，他就先一步进去打；如果没人来挑战，那他这次就多找几个队友，打完以后让他们把装备给自己，自己再给他们点金币，这样他有大财神翻倍，队友躺赢上电视，大家各取所需，两全其美。没想到还没等着找队友，四星 BOSS 就没了。以免战神工会的继续挑战下个星级，李栋急忙带着赵晴传送到了通天塔第三层。第十五章，脸真黑。来到通天塔三层五星 BOSS 处，果然很多战神工会的人都在这里。快看，那个姐夫又他妈来了，咱们抓紧进去。说话间，那一队挑战四星 BOSS 的战神玩家就触发了挑战五星的任务。我擦，他们哪里来的自信，竟敢接连挑战？李栋有点懵，他们如果有这实力。为什么之前不来打，非要等到老子三十级能打了，在老子前面打？很快，战神工会的围观玩家就给出了答案。哈哈，打这个五星没压力，老大牛逼。说到底还是萌女神牛蛙，不愧是超级白富美，我的女神。新入会的这个珊珊来迟是个双史诗级天赋的大奶妈，这队形堪称完美，估计六星也能过。这时候，有其他玩家问战神工会的人：“你们战神工会怎么突然这么厉害了？”一个酷爱交谈的战神玩家得意道：“你看见那位叫战神萌的玩家了吗？她是我们老大的亲妹妹，超级白富美。她之前没有着急进游戏，一直在收登录戒指。前些天刚好收到极品
花费天价买了下来。有了超级女神的加入，当然厉害了。那女神是什么天赋啊？能方便说吗？哼，两个传说级天赋，一个强体 200% 一个反伤 200% 而且还是战士职业，牛不牛？说她是全服第一女战士也不为过。可是这个游戏可以把能力带到现实世界去啊！有人抽到这种双传说天赋，不绑定给自己，会傻到卖吗？废话，照你这么说。这世界上就没有打工仔了，不卖那是因为诱惑不够，给你十个亿，一辈子吃喝不愁，整天花天酒地不好。况且不卖的话，不怕被报复。你知道我们老大的家族是什么能量吗？我一看你这样的人，就肯定不清楚资本的力量有多么强大。哦，那是我孤陋寡闻的大哥。弄清楚了来龙去脉，李栋心道：这个战神盟竟然和我的初始天赋一样。不过我那是垃圾的地级天赋，人家的却是两个传说级。当初进游戏时，就料到会有土豪要用收购戒指的这个方法，果然还是有人抓住了游戏的这个漏洞。相信全服这么多人，肯定不是只有战神盟一个人这样搞。不管什么时候，有钱都能享受优等待遇。正思索间，五星 BOSS 已然被战神的玩家打成了皮鞋。走去打六星，李栋不敢迟疑，带上赵晴就走。只有击败了五星 BOSS， 玩家们才可以挑战六星 BOSS。但是六星 BOSS 的区域是开放的，玩家们可以随时进入，只是不能挑战而已。李栋这次赶到了战神的前头，不过来到六星 BOSS 处，李栋就傻了。此刻，另一队战神的玩家竟然已经提前对六星 BOSS 发起了挑战，紧随其后的就是战神工会的那个主队。呵呵，不好意思了，姐夫，自从见你进入通天塔的那一刻起，在下就安排人守在这里了。说话这人正是战神工会的会长，战神无敌。那就比比运气喽，我的运气一直很好。李栋礼貌性的微微一笑，其实心里早已骂娘。战神无敌道。呵呵，我的运气一直以来也不差。如果有多队人同时挑战通天塔的 BOSS， 那么系统会在五秒内选出其中一队进去挑战。战神工会刚才在打五星，怕李栋第一时间挑战六星，所以安排了人在六星区域蹲守。这时候故意送死那对战神玩家已经被 BOSS 给秒了。临死前，一个玩家大叫道：“任务完成，接下来看你的了，老大。”战神无敌道：“辛苦了各位兄弟，一会找我领钱。”不敢有丝毫迟疑。李栋和战神无敌这两个队长，第一时间就对 BOSS 发起了挑战。发起挑战五秒后才会进入战斗，这时候就看谁的脸白了。叮，很遗憾你被拒绝了。三十级六星选择了其他队伍进入战斗。日特吗？李栋忍不住爆了粗口。对面狗屎运。赵晴心里也是愤愤不平，毕竟通天塔的 BOSS 奖励非常丰厚，煮熟的鸭子飞了，任谁心里也不会痛快。反伤这种天赋技能，可以无视对方的防御力以及护盾等状态。最适合打 BOSS， 战神无敌队伍里有他妹妹这个 200% 反伤的女战士，还有大奶妈回血，打起 BOSS 来一点都不含糊。三十级六星 BOSS 很快就又被打成了皮鞋，咱们去打七星。李栋绷着个脸，喊上赵晴，第一时间来到了七星 BOSS 的区域，这里也有一队战神的玩家在蹲守。不过这一次李栋来得早，在全服公告宣布六星 BOSS 被击败的第一时间，李栋就和战神工会蹲守的另一队玩家同时选择了挑战七星。叮。很遗憾，你被拒绝了。三十级七星选择了其他队伍进入战斗，日了狗了！时间不长，战神工会的送死队被秒。而这时候，战神无敌也已经补充好状态，来到了七星 BOSS 区域，再一次同时选择挑战。叮，很遗憾，你被拒绝了。三十级七星选择了其他队伍进入战斗，姐夫，你还说你运气好，你这脸也太黑了吧！直接三连拒，赵晴也很无语。李栋冷着个脸，没有搭理赵晴。擦！七星都能过，这战神的确实可以。眼见七星 BOSS 竟然也难不倒战神无敌这一队玩家，李栋无奈之下只好继续去打八星。叮，很遗憾你被拒绝了。三十级八星选择了其他队伍进入战斗。操，搞什么？操，李栋这次真是气炸了，没想到脸竟然黑到这种程度。不过这一次遇到八星 BOSS， 战神无敌这一队玩家貌似打不动了，毕竟八星 BOSS 的攻击和防御都极高。即使是土豪玩家，也扛不住对方的简单一击。一队玩家里，只有战神盟可以依靠反伤天赋对 BOSS 造成伤害，其他人根本就破不开防。而且这个 BOSS 不但会使用群体技能，还能自己回复气血。一个群体技能打出去，直接就秒掉了三个战神玩家。现场只剩下战神盟这个血牛，还有苏珊这个双史诗级天赋的大奶妈。不过马上也要坚持不住了。第十六章，这样可以卡 BOSS 了。终于是全部死球了。见到战神无敌一队玩家全军覆没。李栋心里顿时松了一口气，不过现在他反而不着急打了。既然战神工会的打不过八星，那这一次就趁机把少打的几个星级一次性全部赚回来，卖了些金币
，李栋也花钱买了几个大喇叭。金海区公屏，国民姐夫，打通天塔第三层八星 BOSS， 来三个队友包过。国民姐夫，打通天塔第三层八星 BOSS， 来三个队友包过。几个大喇叭刷完，李栋收到的申请进队和添加好友的消息通知就爆了。玩家们见没有反应，直接又刷上了游戏公屏。那一夜残留你懂，跪求姐夫带我，坐看风云起，爸爸带我，爸爸带我，爸爸带我。风一样的男子，我看过姐夫打通天塔，他有实力说这话。金龙、龙少、国民姐夫，私聊我一下，我找人和你一起打，打过了我给你一百万金币。国民姐夫，不是你们金龙骂老子的时候了，还特么想让老子私聊你，傻逼，完蛋去吧！金龙、虎少、麻痹，那个国民姐夫，你别给脸不要脸。金龙、老四、国民姐夫你，你战神勇，哼，我总觉得龙家的人连蛋也玩不明白。皮皮虾。终于见到大佬刷喇叭了，冒昧问句：传说级天赋的反伤才 200% 姐夫，您的天赋莫非已经超越了传说级？这个游戏有传说级以上的天赋吗？呼啦圈同问：如果有两个拥有反伤天赋的玩家互砍，怎么反呢？思念的痛，姐夫应该是有传说级的反伤天赋，另一个天赋可能是给反伤天赋加成的天赋，这样就能超过传说级天赋了。小甜甜，感觉好神奇，但又好像很有道理的样子。就在李栋盯着游戏公屏看喇叭内容时，突然收到的两个好友申请引起了他的注意，一个是战神无敌的，一个是姗姗来迟的。如果想用金币雇佣玩家来打通天塔，有实力的土豪玩家肯定是首选，必定他们要脸面，不会轻易耍赖皮。李栋通过了战神无敌的好友申请，至于苏珊这个前女友，李栋也通过了，他也想看看苏珊找他能有什么事。好友消息，战神无敌，姐夫你好，如果可以的话。咱们一起组队通天塔怎么样？国民姐夫不怎么样，我一个人就能过。战神无敌，那可是八星啊！我带上两个大奶妈和一个反伤战士配合你，这样才会万无一失。国民姐夫，如果你是来说这些的，那我可以删除好友了。战神无敌，那你的意思是，如果我们和你一起打，打完装备怎么分？国民姐夫，分？谁说要分？装备都给我。战神无敌，我貌似明白了。你是找几个人和你打？你要装备，你给别人金币当报酬。国民姐夫，我喜欢和聪明人打交道，必定不用浪费口舌。不过我想，如果找几个平民玩家，或许给他们点金币就可以了。而你们这种土豪玩家不缺金币，所以咱们貌似没有合作的可能性。战神无敌，平民玩家会履行这种口头约定吗？目前一个八星爆出来的装备价值多少？你也清楚，他们宁可不玩游戏了，也不会交易给你，必定黑你。国民姐夫，你不会黑我？战神无敌。我肯定靠谱。这样吧，咱们一起打，打完装备给你。我们就为了上电视露脸，反正我们打不过，闲着也是闲着。在打之前，我可以先给你四十万金币当定金，你带上包括我在内的四个玩家。国民姐夫，带不了，只能带三个。我自己有个朋友要带。战神无敌，好吧，三个就三个。那什么时候打？国民姐夫，等我通知。随即关闭了战神无敌的好友消息，打开苏珊的好友消息。姗姗来迟，你好，小哥哥。首先，谢谢你加我好友。另外，你可以带我一起打通天塔吗？国民姐夫，不可以。姗姗来迟，好吧，但是还是要谢谢你。国民姐夫，你别他妈和我装，你谢我什么？姗姗来迟，谢谢你加我好友呀。国民姐夫，不用谢，因为我已经删了。回复完消息，李栋第一时间删除了苏珊的好友。这个垃圾女人现在知道舔老子了，不是甩老子的时候了。草！李栋骂骂咧咧道。随后，给战神无敌发去消息。让他带人来，时间不长，战神无敌就来了，还带着战神萌和战神梦，三个人里并没有姗姗来迟。刚碰面，战神无敌就呵呵笑道：“又见面了，姐夫，介绍一下啊，这位是我妹妹，亲妹子啊。”说完指了指战神梦：“这位是我老婆。”战神梦和战神萌都是超级大美女，颜值起码都在96分以上。只见战神梦妩媚一笑：“以后还望姐夫多多指教哈。”好说，李栋简单回复了一句，瞅了瞅战神无敌。对方立刻会意，交易给了李栋四十万金币。哼，虽然是带三个人，但是保证金不变。战神无敌自以为自己这一招做的尽显格局和大气，正等着李栋和他客气呢。反观李栋，这时候却犹如傻子一般，愣在原地，整个人都惊呆了。因为，因为他清楚的看到战神无敌交易给了自己四十万金币，可是金币到了包裹里以后，竟然通过大财神翻倍了，变成了七百六十万。我就干了。本来以为大财神天赋只对自己卖东西打怪获得的金币生效，没想到别人交易给自己金币竟然也生效，这特么的！
，这特么还打个鸡毛的装备卖钱啊？这直接可以卡 bug 了！我干！大财神天赋竟然可以有这种逆天功能，即使是最初始的 10% 效果，那也能算得上传说级天赋里的极品了。这么说，当初打通天塔给的天赋技能卷轴里，这个大财神竟然是传说级天赋！干！运气来了，挡都挡不住！真特么的，要好好感谢感谢晴晴。第十七章，被阴了。李栋情绪激动，忍不住就看向了赵晴。反观这时候的赵晴，眼睛却有些湿润。他没想到姐夫竟然会拒绝大佬玩家，拒绝美女玩家，竟然带着自己打通天塔。战神公会这么多美女玩家，比自己漂亮的比比皆是。赵晴当然不傻，战神只来了三个玩家，这就证明姐夫给自己留了位置。就在赵晴越想越感动之际，李栋突然就抱住赵晴，照他脸上狠狠亲了一口：“你真是姐夫的福将！”李栋哈哈大笑。赵晴被李栋突如其来的举动搞得一愣，随即便是满脸通红。这时战神无敌却不太高兴了，这特么的什么意思？刚才盯着我老婆发愣，现在又在这秀恩爱，八星不用打了是吗？因为刚才李栋发愣之际，眼睛是盯着战神梦的方向，所以被战神无敌误认为李栋被战神梦的美貌惊呆了。登徒子，战神梦和战神盟也是同时在心里给李栋定义了形象。激动过后，干正事。李栋现在已经升到了三十级，获得了一次启动神斧的机会。不过他一直忙着抢 boss， 所以还没有使用。在使用掉这一次次数后，李栋打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：三十级，生命值：三万一百五十体质，附带百分之两千强体。物理攻击力零，魔法攻击力零，防御力零，速度零，未分配属性点零，天赋技能。百分之两千强体，百分之两千反伤，百分之两千吞噬属性，百分之两千大财神，百分之二十回血，百分之二十复活。职业技能嘲讽，通用技能探查术。来到通天塔第三层八星 BOSS 处，李栋直接就嘲讽了对方。他现在打这种级别的 BOSS 根本就毫无压力。他有三万的血量，二十倍的反伤，只要 BOSS 没有六十万生命值，都扛不住李栋的无限嘲讽。很快，三十级八星 BOSS 就被反死了。系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴、战神无敌、战神梦、战神萌成功击杀三十级八星 BOSS。三十级八星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战三十级至尊九星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。金海区公平，天龙我擦，大佬强强联手挑战八星，街头小混混，话说这样的话，还有龙家什么事？金龙老四。战神公会还有那个国民姐夫，你们都特么？我，战神勇龙家四狗子，老子不特么把你杀到零级，老子跟着你姓。金龙、虎少、龟儿子、战神勇，你别特么搞到几件好装备就不知道自己姓什么，你算你玛个逼！战神公会核心家族群，战神无敌，你们打八星都得到些什么装备了？战神梦，老公，实话实说，我不想给国民姐夫这件装备。战神萌，我也是。这可是史诗级装备，必带极品技能。我这个可以让天赋提升一倍的效果，我穿上这件装备都可以反伤 400% 强体也是，九星我都能打了。战神无敌，那就不给。亮小飞君子，无毒不丈夫。战神萌，可是那个姐夫很厉害，我刚才偷偷观察了，他反伤太特么逆天了，不知道是怎么搞来的。战神无敌，他不是打了一层和二层的至尊 BOSS 了吗？肯定是身上的装备强化了天赋，不然传说级也不可能这么强。等以后等级高了。他这些装备穿不上，也就不怎么样了，不用怕他。战神梦失信的话，就怕他刷大喇叭骂咱们。战神无敌，这件事就咱们几个知道。如果他敢刷喇叭，咱们就反过来污蔑他。对付这种装逼的人，没必要客气。再不服气，我就现实中搞死他。另外，抓紧联系苏珊和勇子，咱们不但不给他装备，还要抢在他前面打掉九星。反正不给他装备，就已经撕破脸皮，别留客气。战神梦，好的老公，全听你的。我叫勇子。你先拖住他，战神无敌。嗯嗯，李东自然不知道他们在群里私底下的算计。在打完了八星以后，他就准备直接去打九星。他打了装备也是卖金币启动神斧。现在有了大财神这个功能，对于装备他倒是不这么在乎了，卖来卖去的还要耽误时间。不过为了验证战神无敌的诚信，还是要先让他们把装备拿过来。等打完了九星，如果他们有诚信，到时候就把八星和九星的装备都给他们好了，自己只要天赋技能。不过，怎么这个战神无敌还不把装备交上来？正在李栋疑惑之际，战神无敌主动说道：“姐夫果然厉害，你这个朋友我交定了。”
。另外，我准备送姐夫个小礼物，我这就出去拿。你等我，等我回来以后，我把装备和礼物一并送给姐夫，还望姐夫不要推辞。说完，不等李栋回话，直接就离开了队伍。赵琴呵呵笑道：“姐夫，你这人缘还真不错，连大佬都抢着和你交朋友呢。”李栋隐隐感觉有哪里不对劲，不过人和人的性格不同。也许有些土豪就是要舔的这么明显，也不能说不正常。另外，他发现了大财神的另一种用途，此时心里正高兴呢，所以也没有往深处想，对赵琴呵呵笑道：“还凑合吧，主要还是姐夫人比较帅。”这时候，突然就收到了两个系统消息：叮，玩家战神梦已退出了队伍；叮，玩家战神盟已退出了队伍。什么情况？李栋一愣，赵琴疑惑道：“不会是都去给姐夫准备礼物了吧？”扯淡。李栋这时有点明白过来了，特么的，他们这是想耍赖？不会吧，大佬这么没信誉吗？赵琴一脸的不可置信，坏了，妈的，我的至尊九星！李栋心中一跳，急忙找到传送人，传送到了九星 BOSS 的区域。麻痹的，果然，此时战神无敌一队人已经对九星发起了挑战。从发起挑战到进入战斗，只有五秒钟的时间。李栋这时候过来，已经是晚的不能再晚了。第十八章，有钱就是豪横。李栋气炸了，偏偏在这时候，战神无敌还在好友里给李栋发来消息：“战神无敌，哈哈，知道你个臭沙比要骂我。”说完这句话，老子就拉黑你个沙比，还想要礼物？呵呵，老子送你的礼物就是让你长点记性，别这么轻易相信别人。真傻假傻，游戏这么重要，真以为别人得了装备要给你？想屁吃！大家一起组队，装备谁得到就是谁的，这就是规矩。你个臭沙比，破坏规矩！这就是爷爷给你的教训。现在战神盟有了三十级史诗级装备的加持，装备技能还是可以让自身天赋技能的使用效果翻倍的这种超级极品技能。三十级的至尊九星 BOSS 竟然也没能挡住他们这一队的攻击。系统全服公告：恭喜金海区的战神无敌、战神梦、战神盟、战神勇、姗姗来迟，成功击杀三十级九星 BOSS。三十级九星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。金海区三十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内，金海区所有玩家经验值翻倍。金海区公屏，国民姐夫，战神无敌，你很好。战神无敌，没带你打九星 BOSS， 你个疯狗开始咬人了。金龙虎少，哎呦，这么快就狗咬狗了呀？蜜月期这么短，街头小混混什么情况？赵晴，什么叫不带我们打？恶人先告状，谁不要脸谁，自己心里清楚。战神勇。那个赵晴，你是尼玛个屁，也敢上喇叭说话？信不信老子现实里查查你，让你消失？金龙龙少，妈的，这回不装逼了，国民姐夫，活特么该！狗咬狗，我们这当人的就在一边看戏。李栋现在恨不得抽自己几个大嘴巴子。这就是贪小便宜吃大亏。在知道大财神的用途后，就该踢了战神的人，自己进去打，反正金币以后可以无限了，还带他们干什么？现在倒好，天赋技能也没了。我日特么的！见赵琴还要刷大喇叭，李栋赶紧阻止了他：“别发了，晴晴，他们人多，骂街你也骂不过他们。再说别人也不会相信你。”可是我咽不下这口气啊，姐夫。赵琴说着话，眼泪就掉了下来。我一直是这些土豪大佬为偶像，没想到，没想到竟然是这样的人。这和土豪不土豪没有关系，这是特么的教养有问题。李栋也是恨得咬牙切齿，这个有妈生没爹教的狗杂碎，我饶不了他。姐夫，你也别太生气了，要不。要不我把以前打一二层获得的装备给你吧，我卖了几件，还有两件我自己穿着呢，我脱下来给你。不用，你自己留着吧。李栋拒绝了赵琴的好意，随即又道：“你和我一块做个实验，我给你金币，你再交易给我，这有什么意义啊，姐夫？你不是让战神无敌给气的脑子坏掉了吧？你别问这么多，照做就是了。”随后，李栋直接交易给了赵琴五万金币。等赵琴把这五万金币再交易回来给李栋以后，李栋这五万金币直接变成了一百万。翻了二十倍，哈哈，果然和我猜想的一样，以后金币可以无限了。牛十三，有了金币就可以无限强化天赋，以后再不用为金币发愁了。接下来就是获取天赋技能，另外杀人吞噬属性点。杀人的话，当然是首选战神工会。不过现在李栋没有攻击力，杀人也并不是这么容易。虽然他有嘲讽，但是他的属性点都加了体质，没有速度。如果对方知道了他的杀敌手段，故意躲着他。他根本就嘲讽不到人，如果有个增加攻击的天赋就好了，强化上二十次，特么的，随便加点攻击属性，一个普攻都能秒人。想到天赋，李栋又是心里恨意难平。不过以后日子还长。
麻痹的走着瞧。李栋骂骂咧咧的下线了，他已经一天没吃饭了，是时候补充点营养了。退出游戏，李栋坐在床上抽了根烟。这时候房门突然被人敲响了，打开房门，来人正是赵晴。他和李栋是一同退出的游戏，直接丢到李栋床上两千元 RMB。赵晴冷声道：“你明天就搬走吧，我知道你房租没到期，这算是我给你的补偿金。这么有钱呀，晴晴。”李栋知道。赵晴卖了在通天塔获得的装备，现在可是富婆了。别他妈乱叫！赵晴瞪了李栋一眼。我谈了个男朋友，这几天就会来我家做客。你在这里不方便，我怕他误会，你抓紧搬走。而且我这两天也会去看新房子，到时候给我妈妈换个大一点的房子。这个房子就在这里放着吧，我们也不卖也不租，我们不差这点钱。有钱了就是豪横啊！李栋心里暗暗说道。不过眼下李栋还不想主动承认自己的身份，不然的话。他们母女肯定要说自己吹牛逼，少不了又是一顿鄙视。而且更重要的是，如果赵晴知道了自己就是国民姐夫，那她现实里肯定要勾引自己。赵晴也是个大美女，又同在一个屋檐下，自己怎么可能经得住诱惑？真发生点什么以后，赵晴可就不会像现在这样听话了。而且女人都比较麻烦，到时候一旦确定了恋爱关系，那一定会影响自己拔刀的速度。所以，坚决坚守阵地才是王道。随机，呵呵笑道。好的，我这两天就搬走。对了，晴晴，我也有游戏资格了。你在游戏里 ID 叫什么？有时间一起玩呀？我们很熟吗？赵晴满脸不屑。你不需要知道我的游戏 ID， 而且在游戏里我也不会给予你任何帮助。请你摆清楚自己的身份，你只是我们家的租客而已，我们连普通朋友都算不上。另外，奉劝一句，游戏不是谁都能玩明白的。找个场子去打螺丝，也许比玩游戏更加适合你。说完，甩门而出。虽然知道赵晴这个人比较现实，但是现在大家怎么说也算是朋友了，所以李栋也并没有感觉到厌烦他，反而觉得这样也挺有意思的。第十九章吞噬属性，简单吃了点东西，进入游戏。赵晴也在，见到李栋上线，他立马发来好友消息：“赵晴，姐夫你来了，要不要去打秘境？”国民姐夫不去了，我还有其他事情要做。回复完了赵晴，李栋来到战神殿，找到了战士大宗师。这个 NPC 是战士们的职业导师。第一次拜访战士大宗师，会学习到一种新的职业技能。运气好的玩家还会触发隐藏任务，升级职业。而以后如果想要继续学习新的技能，则是要完成战士大宗师布置的任务，获取职业技能点，用技能点来学习新技能。大宗师您好，我是刚来主城的小战士，以后还请多多指教。李栋对着一个身披铠甲、非常威武的战士触发了对话：“国民姐夫你好，欢迎你。”加入我们战士这个大家庭。为了欢迎你的到来，我将传授给你一种新的技能，用来傍身。希望你以后用我教你的技能惩恶扬善，切勿为非作歹，否则绝不轻饶。明白。几句简单的对话说完，只见李栋全身就被白光包裹住了。随即，系统提示音传来：“叮，恭喜你获得职业技能破风斩。”破风斩介绍：使用破风斩攻击时，自身的物理攻击力提升 100% 技能冷却时间60秒。可以提升 100% 的物理攻击力，这种技能非常强大。自身的物理攻击力越高，使用破风斩的收益也就越大。不过前提是需要把属性点加上一些力量才行。李东现在零攻击，提升几倍貌似也与他无关。眼见战士大宗师传授完技能后便没了反应，李东知道自己这是没能触发隐藏任务，随即转身离开了战神殿。如今游戏封印等级是30级，继续打怪已经不能再获得经验。李栋直接来到云梦泽，准备打人。他有 2,000% 的吞噬属性天赋，击杀一个玩家就可以获得20点未分配属性点，自然不能错过。很快，李栋就在云梦泽发现了目标。只见不远处正有两个队伍在玩了命的围攻一头30级的死星 BOSS。这两队玩家头顶上都显示着战神前缀的 ID。其中一个队伍的队长此时大叫道：“大超，你抓紧在工会摇人，咱们十个人恐怕还拿不下这头 BOSS。如果被龙家的杂碎们发现。”肯定要抢咱们的，收到。那个叫大超的玩家回答道。这时，另一个队友一边打 BOSS 一边笑道：“哈哈，还是老大牛逼，竟然把通天塔给解封到了九星。这样一算，九星 BOSS 也有可能出现在云梦泽。如果遇见，咱们没准可以刷一件传说级别的装备。”是啊，通天塔里的 BOSS 只能五个人打，一个四星也不是咱们可以碰的，更别说打，就是想都不敢想。现在好了，解封以后，九星我也敢打，打不过大不了把老大喊来。人多力量大，几百个人一起围攻，几星来了也不怕，哈哈哈！你们都好好打怪行吗？别逼逼了可好？如果被人抢了，再哭都晚了。
，谁他妈敢抢这头 boss， 老子跟他拼命！草，就算同归于尽，老子也在所不。这个玩家话还没说完，就已经躺到了地上。卧槽，怎么回事？见到队友倒地，大家先是一愣，随即反应了过来。妈的，那个 SB 战士跑过来，把老孟给嘲讽了。有人抢 boss， 给我干他！嘲讽。李栋跑到说话的这名玩家附近，使用了技能。又一个战神工会的玩家被反死，本来他们这十个人打四星 BOSS 就已经非常吃力了，现在被李栋嘲讽了两个，形势立马发生了转变。很快，又有两个玩家被 BOSS 给秒了，因为四星 BOSS 比较强大，所以这两队人都不敢离 BOSS 太近，比较分散。不然的话，李栋一个嘲讽起码能干倒两个。害怕 BOSS 抢自己的人头，李栋紧接着又把四星 BOSS 给嘲讽了。完了，那个骂老大的 SB 战士来了。剩下的队员见到李栋。知道他的反伤厉害，全都不敢靠近，只能气得站在原地骂街。BOSS 死亡的地方冒出了紫色光芒，这是爆了一件紫色装备。李栋也不捡，他就站在装备旁边，谁过来捡，他就嘲讽谁。不然以他的速度，根本就靠近不了别人，那样嘲讽不到人。BOSS 掉落的装备，五分钟之内如果不捡就会消失。这时候，战神工会剩下的队员眼珠子都红了。终于有一个刺客忍不住了，直接隐了身。李栋见状。直接站在装备这里，无限使用嘲讽技能。嘲讽没有冷却时间，谁靠近谁死。时间不长，那刺客隐身消失，在原地显出身形。他没敢过来。奶妈没有攻击力，不用怕他嘲讽。你们过去把装备捡过来。这时候，队伍里的队长给大家出了个主意。李栋呵呵一乐，奶妈只要往这边走，老子就把装备捡起来。你这人脑子有大病！那个刚走了一步的奶妈妹子闻言，立时停下脚步，俏脸气得通红。爱说啥说啥，过来就特么给老子死！李栋有无限金币，这件装备他要不要都没所谓。属性点才是王道，只秒了两个人，他现在未分配属性点就已经有了四十点，这就相当于四十个潜能果。就在大家僵持不下之际，龙家工会的一队玩家也刚好路过这里。卧槽，这一帮战神工会的 SB 战这干鸡毛呢？这玩家话刚说完，立刻又惊呼起来：“卧槽！”那个战士脚底下。那是不是一件紫色装备？特么的，紫装烂大街了吗？莫人捡！这玩家说着话，就往李栋这里飞速奔来。难道是游戏出 bug 了？一帮傻子看不见这件装备吗？我日你！这玩家还未跑到李栋跟前，刚进入李栋的嘲讽范围，就被李栋给嘲讽了。玩家死亡就不能再发出任何声音了。死亡后会有十秒的时间使用复活符。这时候的死亡玩家还是可以看到附近的情况，只是不能说话，不能动而已。这玩家两只眼睛死死盯着紫色装备，十秒时间一到，立即被强制传送了出去。第二十章，被一百多个妹子围攻了。你个大傻逼！眼见三十级紫装就这么眼睁睁的消失了，也没有人捡。不管是荣家的人，还是战神的人，都特么气炸了。李栋却不管这些，对着这帮人就跑了过去。大家都见过李栋打通天塔，知道他有比传说级更厉害的反伤天赋，也知道他和两大工会的关系都不咋样，所以心眼多的玩家转身就跑。还有几个没跑的，毕竟大家无冤无仇，谁闲着没事杀人玩，给自己树敌？结果就是没跑的都被李栋给秒了。剩下两个奶妈李栋也试了试，确实嘲讽不动，没有伤害就反不死，没办法。李栋也不再理会那两个指着他鼻子骂街的奶妈妹子，转身去找其他人继续刷人头。金海区公屏，战神三炮，那个沙比国民姐夫，你特么的脑袋让驴给踢了，狗东西，战神。倩倩，就是那个国民姐夫，你装什么装？很有意思吗？金龙、牛牛，随便杀人，你是个什么狗逼玩意？金龙、雨柔，一个人的游戏不是游戏，有好天赋，你就敢这样乱来？以后别玩游戏了。活着的几个人都刷大喇叭，在公屏上骂李栋。李栋假装看不见，随即把吞噬而来的属性点全部加了体质，打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级。三十级，生命值五万二百五十体质，附带百分之两千强体，物理攻击力零，魔法攻击力零，防御力零，速度零，未分配属性点零，天赋技能百分之两千强体，百分之两千反伤，百分之两千吞噬属性，百分之两千大财神，百分之二十回血，百分之二十复活。职业技能嘲讽破风斩，通用技能探查术。这次一共击杀了五名玩家。吞噬了一百点属性点，不过李栋并没有用这些属性点来增加敏捷或者力量。虽然没有速度，不太容易嘲讽到人。
但是这个游戏最大的优点就是玩家够多，只要是故意去杀玩家，总能杀到。而如果气血不够多，那么很有可能会被对手围攻而死。要知道，这些大公会里一线玩家可是非常多的，同时遭到几百号人的围攻，虽然有回血天赋，恐怕一个不注意也有死亡的可能性。所以，李栋决定先把气血提升到十万，完全解除后顾之忧，再考虑把属性点加到其他地方。十万生命值，每秒就可以回复两万气血。到时候稳的一批，谁也奈何不了。在云梦泽又杀了13个战神工会的玩家，李栋又吞噬了260点未分配属性，全部加到体质上以后，此时他的体质已经变成了510点。通过墙体的加成，最大生命值变成了十万零两千。哈哈，目标达成， 1 0万生命值。看着自己的属性面板，李栋心里砰砰直跳。三十级有10万生命值，说出去恐怕别人会说他做梦想屁吃。就算穿一身传说级装备。属性也不可能这么变态，而且这些属性可是和现实实力挂钩的。李栋退出游戏试了试，就他现在的体质而言，恐怕就连子弹都已经不能打进他的身体中了。呵呵，牛逼了！李栋微微一笑，回到游戏继续刷人头。等级达到30级，就可以在游戏里建立工会。目前区里的一号工会，工会实力排行榜也是第一名的，就是战神无敌的战神工会。此刻，战神工会频道，战神勇老大。又有不少兄弟被那个姐夫给杀了，战神无敌特么的这个狗东西，战神学学，我和我老婆刚才在练级，他过来就把我老婆给烦死了，我跑得快，没死掉，会里大佬就没人出来管管吗？这样下去，大家都下线好了，别出去升级了。战神梦，他有反伤天赋，我们虽然穿着传说级装备，但是攻击他最多也是一命换一命，怎么破？战神学学，这个游戏杀人也不会红名什么的。也没有任何惩罚。这么说，嫂子和老大你们不管的话，我们就要无限被他杀了。呵呵，战神无敌，这个叫什么学学的？你特么的比比什么？不愿意待着就给老子滚！工会消息，丁，战神学学已被会长战神无敌踢出工会。战神无敌，工会的药师们都注意了，都来工会领地集合。战神无敌在工会频道发送完消息以后，很快战神领地内就集结了一百多号人。战神无敌，集体出发，给我去云梦泽打狗，有高端武器的都下掉，特么的，就算打一点强制伤害，也特么给我搞死那个国民姐夫。收到会长的命令，一百多个奶妈浩浩荡荡进入了云梦泽。李东这时候刚好搞死一个战神工会的玩家，又刷了二十点属性点，抬头一看，就见一大群妹子正气势汹汹的往自己这边跑来。什么情况？还没等李东反应过来，他就被对方给包围了。苍玉游戏是完全复制的现实中的人物形象，而且触感和嗅觉等也和现实无异。这游戏本就和现实世界没什么区别。这时候被一百多个妹子围住，各种少女体香味扑鼻而来，紧随其后的就是一大群奶妈妹子的粉拳，对着李栋就是一顿乱锤。有的甚至都懒得动手。虽然李栋戴着面具，但是想来长相应该也算不错，所以一些开放的女人直接就用巨大的胸脯挤李栋，用胸顶一下也掉一点气血。还有的直接就抱住李栋不撒手，用胸部无限攻击，负一，负一，负一，一会的功夫，李栋就掉了几十点气血。不过他一秒就可以回复两万血，这点气血消耗完全不用计算。哈哈，老大这招果然厉害，这个垃圾战士没有奶妈回血，咱们别让他跑了，早晚耗死他。是的，他反咱们的伤害，咱们可以忽略不计，反正咱们有一百多个药师，大家随便回回血都够用了。哼，这货一看就是个穷逼。身上估计也没有传送符，死了就让这个垃圾七天玩不了游戏，看他以后还装逼。我天！不过我发现这个战士的反伤技能貌似可以反伤二十倍。这时候已经有细心的玩家发现了李栋的反伤数据，众人闻言一看自己掉的气血，果然是二十，随即全部倒吸一口凉气。二十倍反伤是什么概念？就算是传说级的反伤天赋技能，貌似也只能反伤两倍吧？开他妈什么玩笑！第二十一章，花钱买人头。战神工会频道，姗姗来迟。无敌哥哥，这个国民姐夫竟然是二十倍反伤的天赋技能。战神无敌，姗姗，你说什么胡话呢？这个游戏最好的传说级天赋也只能两倍反伤，我妹妹就有。战神梦，真的老公，我和姗姗带着这些药师职业的打他，他真的是百分之两千反伤，打他一下，我们就掉二十点气血。战神宝贝，梦姐姐说的对，我也可以作证。小仙子。我天！你们围着打他，我都没挤进去。虽然我没受到伤害，但是反伤二十倍，这也太离谱了吧！
，这特么是人能干出来的事！战神，菲菲，同感。战神，彩云，一。这时候的战神无敌才知道自己得罪了什么样的人物，他的嘴角抽搐一下，立时有些后悔。二十倍反伤什么概念？这特么岂不是无敌了？不过已经变成了敌人，说什么都晚了。这种玩家绝对不能让他成长起来，不然的话，那将是自己的噩梦。所以。战神无敌，赶紧在公会频道发消息。战神无敌，你们继续围攻他，耗死他，让他七天进不了游戏。七天以后继续打他，上线就打，任他天赋多么强大也是没用。发完消息，他又打开了外接设备，拨通了自己管家的电话。喂，陈博，你给我查查金海市有谁用过国民姐夫这个网名，不管是微信、微博还是其他的什么平台，有用过这个网名的都给我记下。知道了，少爷，我马上去办。挂断电话。战神无敌眼中凶光一闪，恨恨道：“你个狗崽子，有二十倍反伤又如何？趁你现在还没有成长起来，老子在现实中弄死你！这就是得罪老子的下场。”随即又打开工会频道：“战神无敌怎么样了？打死了吗？”战神梦还没有，老公，我们打了这么久，应该也打掉了他一万气血，他还没死，他的生命值竟然也在一万以上。战神平儿。而且他还没有吃任何恢复气血的药物，因为我一直在观察他。战神无敌，说不定他的另一个天赋技能是恢复气血的。说完，脸部就是一阵抽搐，同时心里也是心惊肉跳。这个游戏太他妈神奇，完全不能用原有的游戏思维去衡量，什么稀奇古怪的事情都能发生。如果他有回血天赋，在没有增强反伤天赋的装备技能或天赋技能加持的情况下，那他二十倍的反伤天赋又是怎么来的？如果没有回血天赋，那一万加的生命值又是怎么来的？一万生命值什么概念？妈的，三十级才有多少属性点？全部加体，一百五十点体质也就一千五百七血吧。穿什么装备能有一万血？这得吃多少潜能果？目前游戏里有潜能果上架，就会被我秒掉。他能抢到几个？妈的，真他妈的，怎么好事全让这个狗崽子给占去了？战神无敌是越想越气。李栋这边被一大群药师妹子围攻。身上还没有传送符，反伤又反不死人家，无奈之下，他也只能硬着头皮和一大群药师妹子肉搏，硬往外挤。这时候，终于挤到了传送人这里，传送出了云梦泽，把这一次吞噬的属性点加到力量上以后，李栋刷了几个大喇叭：“金海区公平，国民姐夫，我这人就喜欢杀人玩，而且老子钱多，呵呵，一千金币一条命，有缺金币的抓紧联系我，让我杀一次，给你一千金。”有想法的来主城十到十五级野怪区入口，国民姐夫，我这人就喜欢杀人玩，而且老子钱多，呵呵，一千金币一条命，有缺金币的抓紧联系我，让我杀一次，给你一千金。有想法的来主城十到十五级野怪区入口，几个大喇叭刷完，李栋就去了十到十五级的野怪区等待。他可是知道新手村有多少个刷金玩家的，这些玩家之所以待在新手村，就是怕死亡以后七天进不了游戏。所以待在新手村，靠刷金币换成 RMB 来生活。可是他们一天也就能刷十多枚金币，运气好的也不会超过三十枚。现在一千金币买一条命，相信这些玩家肯定会非常心动。十级玩家就可以找老村长来到主城，在十到十五级野怪区送完死以后，变成九级回到新手村。这中间用不了半小时的时间，七天以后重新进入游戏，还能一边刷金一边升级。这笔买卖怎么算都值。虽然大多数玩家。都不会相信有这种好事，但是总会有那么几个玩家有好奇心，所以在李栋等了一会以后，还真等来了两个玩家。真的让你杀一次，你就给一千金币吗？如果让你杀了，你不给我金币，我们肯定会天天发帖子骂你。来的还是一个女玩家，另一个男玩家是他的游戏 CP。放心，而且我先给你金币好了。李栋说着话，就对这女玩家发起了交易。收到金币以后，女玩家瞪着一双大眼睛，犹如看傻子一般的看着李栋。这时候，李栋又对那男玩家说道：“还请你发个大喇叭，为我证实这件事。当然，大喇叭钱我掏。这样吧，我另外再多给你一千金币。”“好，好的，大哥。”男玩家也犹如看傻子一般的瞧着李栋。在交易给了男玩家两千金币以后，男玩家刷了个大喇叭：“金海区公平，今天我为姐夫证明，他真的给了我老婆一千金币，另外又给了我一千金币，一会我们就送死，特此证明姐夫非常幸运。”“白露，姐夫没骗人。”我们夫妻都收到金币了，谢谢姐夫。那一夜残留你懂，一行白鹿上青天。白鹿是女的呀，怎么上？求解释。战神勇，那个杀比国民姐夫又尼玛出什么幺蛾子呢？战神蒙，这是杀人杀上瘾了。
，呼啦圈，和我无关。我二十七级好不容易才升上来的，给我两千金币，我也不会去送死。要去还是那些小号们去吧。不理会公屏上的喇叭内容，李栋直接秒杀了白鹿和青天。他现在的属性点加了力量，杀这种小号完全是秒杀。接下来，相信肯定会有更多的小号源源不断的前来送死。第二十二章，巨大提升，光阴似箭。时间在不知不觉间就已经过去了七天。经过这七天的不断击杀，李栋已经吞噬了大量的属性点。这一天，游戏也开放了新的等级上限，四十级。金币买人头这件事，李栋决定先放一放，把等级升到四十级，去打通天塔才是王道。毕竟打死通天塔里的至尊九星，可是能够得到天赋技能卷轴的。另外，是时候提升一下天赋技能了。给赵晴发送完好友消息，他很快就找了过来。在经过不断的相互交易金币。李栋的金币数此时已经变成了恐怖的天文数字。现在启动一次神斧需要6553600枚金币，下一次就要 1,300 万加金币。不过现在金币对于李栋来说，只不过就是一串数字。他眼睛都没有眨一下，就把天赋技能给强化了30次。下一次强化天赋技能所需要的金币数已经达到了恐怖的以千兆为单位了。这么多的金币交易，把赵晴也是直接看懵了。全区加起来的金币，恐怕也没有这么多吧。不过。他也并没有多问，毕竟每个人都有自己的秘密。不过他现在对李栋是越来越好奇了，能拿得出这么多金币的人，这是什么恐怖的存在？而且人家交易如此巨额的金币，眼睛都不带眨一下的，就不怕被人骗了吗？不过姐夫为什么总要和我交易金币？难道是为了让我知道他雄厚的实力？赵琴开始想入非非起来。这时候的李栋，在经过七天的吞噬属性，属性面板也已经发生了翻天覆地的变化。打开了属性面板，玩家国民姐夫。职业战士，等级三十级，生命值幺六零零零零零零三万两千体质，附带百分之五千强体，物理攻击力一万一万力量，魔法攻击力零，防御力零，速度一万一万敏捷，未分配属性点零，天赋技能百分之五千强体，百分之五千反伤，百分之五千吞噬属性，百分之五千大财神，百分之五十回血，百分之五十复活，职业技能。嘲讽破风斩，通用技能探查术，三十级就足足有一千六百万的生命值，这已经不能用“恐怖”两个字来形容了。现在这种身体素质，在现实世界里已经不是子弹能不能造成伤害的问题了，恐怕动用原子弹也不见得能打死李栋。同时，李栋现在也登上了金海区实力排行榜第一名，在全服总排行榜，他也是第一名。不过他选择了隐藏 ID， 玩家选择不登入实力排行榜。游戏里就不会显示玩家的 ID， 实力排行榜也是按照玩家们自身的属性进行计算的，包括玩家身上的装备在内，综合属性越高，玩家排名就越高。强化完了天赋，李栋第一时间带着赵晴开始在新地图打怪升级。新地图叫困龙渊，这里会出现三十级、四十级所有等级的野怪，也会出现三十级和四十级的 BOSS。当然，前提是需要有玩家在通天塔里解封四十级 BOSS。时间就在吃饭和打怪中一天一天度过。现在一线玩家们经过在游戏里不断强化体质，几乎都不用睡觉，也不会感到困乏，而且每个人都精力十足。七天以后，李栋已经把等级提升到了四十级，而战神工会和金龙工会的土豪玩家们却都还没有满级。具体原因是因为他们都被李栋击杀掉了级。毕竟大家都在一个地图刷怪，经常可以碰上。这一次他不会再给任何人留下机会。带上赵晴。李栋第一时间来到了通天塔击杀 BOSS， 系统全服公告：恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀四十级一星 BOSS， 四十级一星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战四十级二星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀四十级二星 BOSS， 四十级二星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。另外，金海区有实力的玩家可以组队前去挑战四十级三星 BOSS， 获取更丰厚的奖励。恭喜金海区的国民姐夫赵晴成功击杀四十级九星 BOSS， 四十级九星 BOSS 现将全面投放金海区各野怪区。金海区四十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内，金海区所有玩家经验值翻倍，直接把通天塔四层通关，公屏上立马炸了锅。金海区公屏，哇哈哈矿水，卧槽了，国民姐夫这是开挂了吧？老公，老子玩了命的跟那帮犊子抢野怪，七天也就才升了两级多点，姐夫这都四十级了，还把通天塔四层通关了。坐看风云起，爸爸不带我打通天塔。章鱼哥，你有四十级，你爸爸想带你也带不了啊。
，坐看风云起。那个章鱼哥，你装什么逼？这么多人就显着你了？不服单恋，死了叫爸爸的，现实跪下给老子磕头。章鱼哥，你先和我叫一声爸爸，我就接受你的挑战。金龙、龙少、国民姐夫，通过一下我的好友，都是一个地方的，没必要撕破脸皮不死不休，低头不见抬头见。战神无敌，这是怂了。金龙、龙少、战神狗。你特么最好别惹老子！战神无敌，啥也不是的玩意，还舔着脸在这装，不理会炸了锅的公平。李栋第一时间就把赵琴的天赋技能卷轴要了过来，并且交易给了他一百万金币作为补偿。看着包裹里的两个天赋技能卷轴，李栋心中默默祈祷，随即使用掉了第一个技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能神影。神影介绍：使用神影将进入隐身状态，隐身时间一分钟。技能冷却时间30分钟，隐身状态下，玩家可以选择主动显形或一分钟后自动显形。神隐状态下，攻击敌人不会取消隐身状态。哈哈，牛逼！叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之五千神隐介绍，使用神隐将进入隐身状态，隐身时间50分钟，技能冷却时间30分钟。隐身状态下，玩家可以选择主动显形或五十分钟后自动显形。神隐状态下，攻击敌人不会取消隐身状态。哈哈，这不就相当于有了刺客的隐身技能了吗？隐身战士牛蛙，哈哈！而且刺客的隐身技能也有冷却时间，并不能无限使用，中间有空白期。而这个神隐却可以无限隐身。如果没有经过神斧的强化，这种技能可能不算什么极品，也就是关键时候使用一下。毕竟冷却时间太长了。但是经过了神斧的强化，现在可以隐身50分钟，而技能冷却时间却只有30分钟。这就证明，利用神影不但可以无限隐身，而且以后去杀人吞噬属性的话，别人就连死他都不知道怎么死的，因为这个游戏死亡后并不会提示是谁杀死的。另外，刺客在隐身状态下，如果发动攻击使用技能，会自动取消隐身状态，而这个神影就牛逼了，隐着身打人也不会显出身形。不过就是不知道药师的通灵能不能破掉神影。第二十三章神影的好处，想到就做。李栋立马让赵琴给他做起了实验。经过几次测试以后，李栋心里更加激动了。这个神影竟然可以无视药师的通灵，这特么简直是太爽了！强行压制住暴跳的冲动，李栋搓了搓手，使用掉了第二个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能魔法建设。魔法建设。对周围的所有敌人造成自身魔法攻击力 10% 的伤害建设，魔法建设无视对方的防御力以及护盾无敌等状态。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之五千魔法建设介绍，对周围的所有敌人造成自身魔法攻击力 5% 的伤害建设，魔法建设无视对方的防御力以及护盾无敌等状态。卧槽了，这不起飞了吗？虽然现在没有魔力属性，但是后期可以吞噬属性点。如果之前吞噬的属性点加了魔力，那配合这个技能简直是太爽了。若是把属性面板上的一万物理攻击力换成魔法攻击力，妈的，百分之五千魔法伤害力建设，周围所有的敌人瞬间每个人就要承受五十万伤害，这特么不无敌了吗？天赋技能果然都是非常强大。哇哈哈，李栋乐得合不拢嘴，他原本还以为天赋技能都是被动技能。现在看来也是有主动技能的，这样的主动技能可比职业技能强大太多了。妈的，继续去干战神无敌！看到天赋技能都这么厉害，李栋就想到战神无敌那一堆人来。如果不是被他阴了，自己最起码还能多拿两个天赋技能卷轴。和赵琴告别，李栋直接就用神隐隐了身，来到困龙渊，他四处寻找战神无敌。李栋现在通过吞噬属性，速度足足有一万，可以说是来去如风。很快。他就发现了战神无敌的身影。此刻，战神无敌正在带着自己的固定队打怪升级。他们这一队人里有战神无敌、战神梦、战神盟、战神勇，姗姗来迟。这也算得上是金海区的最强战队了。毕竟第三层的通天塔，让他们不但每个人都拿到了一个天赋技能卷轴，还拿到了好几件最高级别的极品装备。妈的，你他妈能不能看着点？再把怪打死，老子把你们几个都他妈的杀到零级！一群废物！战神无敌现在的火气非常大，此时正在冲着自己花重金找来的陪练大声喝骂。也不怪他有火气，前些天他被李栋连续杀了三次，掉了三级。虽然找了一大堆陪练给他引怪，把。
把怪打成皮鞋，让他来收割。但是直到现在，他都还没能升到四十级。而对头李栋却把第四层的通天塔都给打通关了。这时候，一旁的战神勇一边打怪，一边对战神无敌问道：“老大，查到那个 S B 姐夫现实中到底是什么来头了吗？有点眉目了。”战神无敌眼神冰冷，咬牙切齿的说道：“现实中应该叫李栋。”是个刚从京大毕业的穷学生，京大李栋，苏珊就在两个人不远处。听到这个消息，不由得一愣：“老大，你是说国民姐夫是京海大学的，叫李栋？”在苏珊的印象中，京海大学貌似就只有自己那个没有游戏资格的前男友叫李栋。嗯，战神无敌回了一句：“不可能吧？我也是京海大学毕业的，确实有个叫李栋的，不过他根本就没有游戏资格。”你这消息是从哪里得来的，老大？苏珊问。那个国民姐夫经常和赵琴在一起，而那个赵琴没有戴面纱，知道他的样貌，在京海市很容易就能找到他。这个李栋就住在赵琴家里，我找人查了一个月前马路上的监控录像，这个李栋不管是从体型还是从身高上，和游戏里这个国民姐夫简直太符合了。不过很快就会有确切的消息了，我已经叫人控制住了那个赵琴的妈妈，等赵琴从游戏退出去回到家了，把她一起控制起来，到时候不怕她不说实话。听战神无敌这么一说。苏珊也是陷入到了沉思当中，她其实也一直就觉得这个国民姐夫和李栋从各方面都很像，不过因为先入为主的思想，她一直认为李栋没有游戏资格，所以也就没往那方面想。现在想想，确实有这个可能，而且李栋以前和他说过，在外面租了房子，也介绍过一点房东的信息，确实很符合。难道李栋一直都有游戏资格，而且还很厉害？他是在故意试探我？这个男人有这种心机吗？以前怎么没发现？想到这里。苏珊直接打开外接设备，给李栋打电话确认：“您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。” Sorry， 操，换号了！苏珊骂道：“妈的，还想在现实中报复老子？你恐怕还不知道老子的属性有多少。”李栋隐着身，听到他们的对话以后，又一次被战神无敌给成功气到了。不过他现在并不惧怕这些富二代、官二代，一切阴谋诡计在绝对的实力面前都是浮云。去你妈的吧！李栋在心里骂着，直接就给了战神无敌一个破风斩，负一万九千二百。战神无敌直接就趴到了地上。卧槽，什么情况？剩下的几个队友只感觉自己耳畔一股劲风吹过，怎么老大头顶上就冒出了近两万的恐怖伤害？人直接就趴了。不会是龙家的刺客来偷袭了吧？搞笑，什么刺客能打出两万伤害？不过还是先放在通灵看看，毛都没有。我擦，金主这是让雷劈了。也没打雷啊，怎么回事？一旁陪着战神无敌练级的陪练，此刻也是一脸懵逼。别乱说话，平白无故的挂了，一会估计都要迁怒咱们。你还敢乱说话？另一个陪练急忙制止道：“我知道了，大哥，应该听不见，离着这么远呢。”战神无敌被李栋一刀秒了，他使用了一张复活符，直接被传送到了主城复活点。战神无敌此时从复活点中走出来，也是一脸的懵逼。妈的，我到底是怎么死的？好不容易练起来的一级又掉了，他眼睛里仿佛要喷出火来，没有犹豫，他急忙又朝着方才练级的地方飞奔而去。他必须要弄明白自己是怎么死的。第二十四章，不退出游戏就无限反伤。战神无敌来到先前死亡的位置，这里一个人都没有。正在他疑惑之际，负一万九千二百破风斩双倍伤害，一个恐怖的伤害再次出现在他头顶上。战神无敌又一次躺在了地上。麻个逼！白光一闪，战神无敌又一次被传送回了主城复活点。从复活点走出来，自己的几个固定队队友，除了妹妹战神盟不在，其余人都站在复活点外面。这到底是怎么回事？啊？一会的功夫就掉了两级，战神无敌的脸色难看至极。不清楚啊，老大，我们也都死了。战神勇此刻也是一脸的郁闷。难道困龙渊那个地方有 bug？ 在那里练级会被无形力量攻击？战神梦瞪着眼睛说道。对了。我小妹呢？她身上不是有复活符吗？战神无敌看不到战神盟，疑惑问道：“不清楚啊，老大。刚才大家陆续被传送回了复活点，我刚才还见到他了。你他妈什么都不清楚！”战神无敌骂了一句，紧接着给战神盟打去了电话。“喂，小妹，你去哪里了？”“我下线了，哥哥。”“呜呜，你哭什么？你身上不是有复活符吗？”“你听我说。”战神盟娇滴滴的哭道：“你们先别靠近那个地方练级了。”那里肯定是出 bug 了。我刚才死亡的时候，那里凭空出现了一个伤害数字，那是被我的反伤技能给反出来的。这有什么稀奇的？你的反伤天赋逆天，系统打你
，系统也被反伤很正常。战神无敌不解，关键是系统打我，我反伤了系统，为什么系统又反伤了我一次？我特喵的，再复活点又遭到了一个反伤伤害，再复活点也能死人的吗？而且我被反倒的伤害也太恐怖了吧？你倒是说清楚啊，小妹！战神无敌有点不耐烦。战神萌道，我现在依靠装备技能的双倍加强，有四倍的反伤，我零防御。刚才受到一个两万的伤害，我就死了。然后空气中出现一个八万的伤害数字，这个是我反的没错。可是我反伤了八万伤害，这八万又以五十倍的伤害反到了我身上。我刚才在复活点受到了四百万伤害，又死了一次。等等，小妹，我有些糊涂。战神无敌摸了摸脑袋，你是说这是人为的？难道是那个国民姐夫？貌似就他的反伤厉害啊，但是他也不可能反伤五十倍吧？他不是二十倍反伤吗？开始我也以为是他，后来确定不是他。因为如果是他，他也会出现在复活点。因为我被反伤了四百万，再一次死了，我又返回去一千六百万伤害。如果是他，他能不死？可是他并没有出现在复活点。紧接着，我就又被反伤了八个亿，我直接掉了三级。我害怕继续受到伤害，所以吓得我直接就下线了。这特么邪了门了！如果系统 bug 会五十倍反伤，小妹你上线以后会不会还要延续之前的伤害啊？不清楚呢。不过我想应该是不会了。战神萌哽咽道。使用复活符复活，我还在游戏里，所以会反伤系统，系统也会反我。但是我现在没有使用复活符，我都到了现实中，系统不能在现实里反思我吧？所以我想，这种相互反伤应该是结束了，好吧？真特么日了狗了！战神无敌道，那等你过了七天虚弱期，上来游戏，我们再带你刷级小妹。说完，挂断了电话。紧接着又拨通了一个电话，喂，抓到那个赵晴了吗？抓到了。我们把他们母女都控制住了。好，我现在退出游戏，挂断电话。战神无敌和自己的队友说道：“你们先去练级，我去现实中办点事，随后再来。但是你们不要去刚才那个地方练级了。我小妹确认了，那个地方确实有问题，应该是出现什么游戏 bug 了。”嗯，知道了，老公，知道了，老大。几个队友都点了点头。李栋现在也是非常郁闷，这反伤天赋极其霸道，受到伤害就会反伤。刚才自己打了战神盟，被他返回来八万，这倒可以忽略不计。但是第二次又被返回来 1,600 万伤害，李栋当时就看明白了，这是在相互反伤啊！现在李栋的生命值已经超过了 1,600 万，所以没死。回血天赋每秒回复 50% 一秒就能回800万加气血，两秒回满。可是结果是自己又遭到了32亿的暴力伤害，堪称恐怖。幸亏触发了 50% 复活技能，这才幸免于难，不然也得复活点剑。不过这样倒也不错，自己有 50% 复活，就算不复活。一条命也能换战神盟三条命，如果把复活强化到 100% 那么自己将是战神盟这个小妮子的超级克星，任他多少级，只要打他一下就能无限反伤，把他送回新手村。新手村的玩家不能互相攻击，反伤也就会停止，这样自己也没损失。如若不然，真把这小妮子变成零级，他破罐子破摔，买足了复活符和我号也浪费时间。况且时不时的脑袋上冒出天文数字的伤害，虽然死不了人，但是也怪吓人的。现在的李栋也隐着身站在复活点旁边，听到了战神无敌等人的对话。眼见战神无敌退出了游戏，要去收拾赵晴母女，他急忙也回到了现实世界。来到自己的房间，李栋一把推开房门，只见客厅里正站着四个男人，其中两个四十来岁的彪形大汉，是没有游戏资格的普通人，正在控制着赵雅；另外两个青年是经过游戏强化的游戏玩家，控制住了赵晴。按理说，赵晴的实力并不弱。继承了游戏的能力后，在现实世界里应该没这么好控制。不过他妈妈被人家拿刀架在脖子上，任他实力多强，恐怕也得就范。只见此时的赵雅衣服和头发都是凌乱不堪，脸上还挂着泪珠，很明显，他肯定是遭受到了难以启齿的羞辱。妈的！李栋见到这种情况，只感觉一股怒火从脚底板瞬间就冲上了脑门。赵雅虽然一直瞧不上李栋，但是大家长期住在一个屋檐下，都是邻居，多少也有点感情。况且，全是因为自己的关系，才让人家受此无妄之灾。李栋怎么能不动怒？第二十五章：现实世界的实力。见到李栋突然出现，那两个青年中的其中一个满脸不屑地瞧着李栋，问道：“你就是游戏里的国民姐夫？”另一个道：“得罪了不该得罪的人，今天就是你小子的死期！妈的，在游戏里你还杀过老子一次，看老子今天怎么收拾你！”目前游戏处于前期阶段，大家的属性都不高。虽然游戏里的能力可以同步到现实世界，但是这个阶段的玩家在现实里也就比特种兵强上一点而已。况且四个人手里还都拿着枪械，
，所以他们根本就不惧怕李栋。这时，另一个中年彪形大汉淫笑道：“两位兄弟，你们还和他啰嗦什么？抓紧把这小子弄死算了，然后咱们一起干这个小妞，他可比他母亲带劲多了。”说话间，眼神肆无忌惮的在赵琴身上开始游走。也好，虽然老大还没来，但是刚才姓赵的这丫头不是说了吗？李栋就是国民姐夫，相信咱们提前动手，老大。也不会怪罪咱们，以防李栋用意念进入游戏世界躲避。那青年说着话，突然间就扣动了扳机。只听“砰”的一声，一颗子弹对着李栋的额头就飞了过来。李栋现在有一万的速度，早已经能够看清楚子弹飞行的轨迹。他闪都没闪，用肉眼无法捕捉的速度，快速伸出两根手指，立时就把即将到达额头处的子弹给夹住了。随即，中指一弹，那颗子弹以普通人无法理解的速度，迅速击穿了那青年的额头。而后，深深地嵌入到了青年身后的墙体里面。那青年吭都没吭一声，就缓缓地倒了下去。卧槽！剩下的三个人全都愣住了。李栋这时怒极反笑：“就凭你们几个杂碎也想杀老子？你们杀的了吗？”话音还未落地，李栋身影迅速一闪而逝。而同一时间，其余的三个人也都开了枪。枪声过后，三个人都睁大了眼睛，愣住了，因为他们惊恐地发现自己面前的待宰羔羊。竟然消失不见了，难道是进了游戏？杀比，进你玛什么游戏？老子在你身后呢！那青年闻声急忙回头，就见一只泛着淡淡金光的大拳头瞬间就到了自己眼前。砰的一声，青年脑袋直接被锤爆，白色脑浆溅的到处都是。扑通，青年径直倒了下去，已经是死的不能再死了。再看剩下的两个彪形大汉，全都被吓得魂不附体。哇哇一阵乱叫声中，就对着李栋的方向。胡乱开启了枪，不过现在子弹的速度在李栋眼里就像是缓缓升空的氢气球，怎么可能打得中李栋？就算能打中，也不会对李栋的身体造成任何伤害。毕竟他有 1,600 万加的生命值，带到现实里的身体强度是极其恐怖的存在。李栋一个闪身就来到了两个彪形大汉身旁，给了他们一人一个大鼻斗。只见两个200多斤的彪形大汉脑袋转了几个圈，顿时脖梗断裂，一命呜呼。这时候的赵晴也反应了过来。急忙从地上爬了起来，脱下自己的外套，他盖到他妈妈身上，厉声哭道：“妈，你没事吧？”“没，妈妈没事。”赵晴哭着点了点头，又望向李栋，说道：“他们刚才挟持我妈妈，非要我说出国民姐夫本人是不是你，我没办法，权宜之计只好承认是你，先稳住他们。可是你，你真的就是姐夫对吗？”赵晴见到李栋的实力，其实心里已经有了答案，不过还没等李栋回话，外面的防盗门就被人暴力给踹了开来。都别动，举起手来！只见七八个身穿警服的刑警，每个人手里都举着手枪，锁定了屋子里的三个人。哟呵，来的真巧啊！李栋呵呵一笑，他现在经过游戏的强化，感官已经非常的强大。刚才在屋子里，他就听到了外面邻居的议论声。其实早在这几个歹徒闯进屋子时，就有邻居已经报了警，但是警察却迟迟没有出现。而屋子外面还有另外两个把风的壮汉，见到李栋这么强悍，他们第一时间就跑了。想必这些刑警是收到了他们的通知，才会来得这么及时。而战神无敌在收到把风人的电话后，也肯定是不会再过来了。身为良好的守法公民，李栋并没有和这些警察对抗，只听七八个警察里面的头头大叫道：“都烤起来，带走！”随即，李栋、赵晴、赵雅就全部被烤上手铐，带回了警局。此刻，警局刑警大队长办公室内，战神无敌正翘着二郎腿，坐在沙发上抽着烟。张叔叔。你看有什么办法能定他们的罪？不太好办啊！张队也抽了一口烟，又道：“这么多人都在看着，他们很明显是自卫。况且带枪私闯民宅的都是你的人，我们这边恐怕不能把他们怎么样。”弹了弹烟灰，我看这样吧，我就以调查案件详细情况为由，先拘留他们三十天。你这边还是得找上头拿主意。哼哼，你能明白我的意思啊？好，我明白了，张叔叔。战神无敌说完，把烟头直接扔到了地上，用脚碾灭，走出了刑警大队。审讯室内，再问你一遍，你为什么会出现在那里？一名警察正在询问李栋。我就住在那里，我刚才不是说过了？我问你为什么在发生冲突后会这么及时出现？你和那几个犯罪分子是什么关系？我和他们能有什么关系？哼，这可说不准。很多租客串通外人，对房东谋财害命的事还少吗？那你到底要我说什么？非要我承认和他们串通才行？你他妈怎么说话呢？信不信老子定你个扰乱警局、寻衅滋事？呵呵，你笑什么笑？坐正了！询问员厉声喝道：“你不承认也没用。那对母女已经录完了笔录，他们和你并不熟，遇见这种事
，你不跑，你不报警，你会主动过去杀人？你就没想过他们是来杀我的吗？你知道他们来杀你，你为什么不报警？你为什么还回去？你有什么预谋？老实交代，不然的话，咱们就一直在这耗着，耗着呗。好小子，你还嘴硬？我们这里有的是人陪着你耗。这时，又一个警察推门走了进来，查完了，姓名、年龄都没说谎，而且他的确是个孤儿，没有办法联系家人。嗯。你来继续问他，我去那边看看。说完话，两个人换了班，由刚进来的继续审问李栋。第二十六章，公安局慕容云一。五个小时后，李栋烦了。这些警察明显就是受到了别人的指使，说话阴阳怪气，故意找李栋的茬。他们一直在挑李栋的话头，扭曲事实，妄想抓住李栋的把柄，惩治李栋。看来不使用暴力的话，是不能心平气和的离开了。李栋虽然是个遵纪守法的人。但是他可不守这些欲加之罪、滥用职权的法。砰的一声，李栋把手腕上的铐子直接挣断。我现在要走，你别拦我。李栋用手指着那个审问他的警察说道：“怎么，你还想袭警吗？”这个警察也知道自己不是李栋这个游戏玩家的对手，毕竟他没有游戏资格，只是个普通人，所以心里也是有些慌。不过他们已经通知了国安局，国安局的人很快就到。在这个游戏出现以后，地球上的各个国家。就相继建立了一个特殊部门，这个部门由游戏里的强力玩家组成，为的就是日后制裁那些依靠游戏变强又实施违法犯罪的游戏玩家。各国成立的这个部门称呼都不一样，有的叫异能力管理局，简称异能局；有的叫特殊能力监管局。而在华夏国，这个部门的名称则是国安局。华夏国国安局建立在华夏国首都华北市，因为这个游戏刚出现不久，所以这个部门并没有太多的成员，而在其他的城市也并没有什么分支机构。不过，据官方媒体爆料说，国安局里都是来自各个大区的大佬玩家，非常强悍。他们吃住都在国安局，每天就是享受国家资源来玩游戏，而且天赋都是一等一的强大。就在李栋想要强行离开警局之际，突然房门被人从外面推开，走进来两男一女。来人都是二十多岁的年纪，男俊女俏，穿的也是非常的奢华，一身的名牌服饰。尤其是中间带队的那个女孩子，更是长得倾国倾城。李栋还是头一次见到这么漂亮的女人。如果给这个女孩子打分的话，李栋能给她打99分，剩下的一分不给她是怕她骄傲。走进来以后，女孩打了个手势，那询问李栋的警察退了出去，而两个青年则是很专业的守住了门口。随即，女孩笑道：“李栋你好，自我介绍一下，我是国安局的慕容云一。”国安局，李栋也是在网上听说过国安局，回道：“你好。”慕容云一微微一笑，冒昧问一句：“你属性面板上有多少属性？方便透露吗？”这个不太方便，李栋不想说。如果告诉他自己有 1,600 万加生命值，还有1万物理攻击力和1万速度，恐怕他也不信，还要说自己吹牛逼。给这么漂亮的女孩子留下这种第一印象，傻子才会这么做。你貌似很不诚实，慕容云一笑道。他非常爱笑，而且笑起来非常迷人。而且我们是在质问你，不是在和你商量。另一个守在门口的国安局青年冷着脸插话道：“你闭嘴吧。”慕容云一瞪了那青年一眼。那青年立刻不说话了，很明显，他应该是慕容云一的一条舔狗。其实我在我们区就经常能看到你的名字，毕竟系统全服公告你可是没少上。你们去的通天塔是被你包月了吗？慕容云一咯咯一笑，好了，言归正传，我刚才已经在张队那里了解了具体情况，你们确实是受害的一方，所以我过来呢是专程保释你们出去的，顺便呢也想和大佬交个朋友。另外呢，我也想邀请你加入国安局，不知道你感不感兴趣？你的要求可真不少。不好意思了，我呢丝毫没有兴趣加入国安局。李栋直接拒绝，他不喜欢过被人约束的生活，不考虑一下吗？丝毫不考虑。这时，一直没有说话的另一个国安局青年道：“你还真是不识抬举。”这一次，慕容云一并没有斥责青年，看来慕容云一心里也是这么想的。就当我不识抬就好了，没什么事的话，我可以走了吗？请便。慕容云一打了个请的手势，又道：“不过，你出去以后。”不要去找战神无敌的麻烦，在游戏里你们怎么样？我们不管，毕竟国家并没有法律规定游戏里的任何事情。但是在现实中，我们大家却需要共同维护法律，不是吗？那你就用法律去收拾战神无敌，我想会有很多被他害死的人，地下有灵都会感激你。像战神无敌这样敢随便取人性命的人，李栋用脚丫子想，也知道他或是他的家族，肯定是黑白两道通吃。这些年不知道干了多少坏事。慕容云一笑道：“我们过来已经了解了案件的全部经过。”这件事并没有直接证据证明战神无敌有参与进来，不是吗？慕容云一长相是没得说，说
不过这种高高在上的说话方式和姿态，却让李栋有点不舒服。你说的都对。李栋懒得和他废话，转身走出了审讯室。李栋走后，与慕容云一一同前来的青年道：“依依，这小子这么不识抬举，咱们干嘛替他出头呀？你看他连一句感谢的话都没有。”“就是啊，咱们邀请他进国安局，是给他脸了，他还拽上了。”慕容云一道：“你们懂什么？这样的强者，只能和他交朋友，不要得罪他。我刚才去事发地看了。”依照现场打斗的痕迹判断，这个李栋最起码有五千的攻击属性，而且他是个战士，体质肯定更高。现在游戏才出现多久？能有多少潜能果？你们自己想想，这样的属性得有多恐怖啊！五千的攻击属性，还是个战士。两个青年顿时都不说话了，这确实太强大了。李栋会合了赵晴母女以后，三个人一起离开了警局。回去的路上，赵雅不停的感谢李栋，并且为先前瞧不起李栋的事道歉。李栋也是和赵雅客气了一番，如果不是他，赵雅也不会落得这种地步。这种感激，他受之有愧。随后，赵雅让赵琴带着李栋去吃个便饭，而他自己则是坚持独自去医院检查身体状况。李栋隐隐觉得哪里有些不对劲。果不其然，就在赵雅走后不久，噩耗便传到了赵琴这里。赵雅自杀了。毕竟在自己女儿面前被两个彪形大汉轮流侮辱，出了事以后，警察不但没把赵雅送去医院，还烤起来带回了警局审问。这些刺激，恐怕是换成哪个女人也接受不了。第二十七章即将开启的工会战，赵雅的丧事办得很简单。办完丧事，李栋直接在富人区购买了一栋豪华别墅，带着赵琴搬了进去，并且安装了最高级的安全设施。相信住在这种地方，战神无敌想要乱来的话，也得掂量掂量。毕竟周围住的邻居可都是一般人招惹不起的大人物。别墅能封闭的门窗，李栋也都用重金属加水泥给封住了，只留了一个方便进出的大门。以防外面有人窥探进来，并且别墅四周都有监控和电网，任何人只要踏入别墅附近，李栋的手机上就会收到安全报警。李栋之所以坚持和赵晴住在一起，也是怕赵晴再次遇到什么危险。如果住在一起，就可以一起进游戏，一起退出游戏，这样李栋才能保证赵晴的安全。做完这些，时间已经过去了八天。这八天时间里，因为感觉对不起赵晴，李栋一直都在陪着她，并没有进入游戏。毕竟，如果不是他得罪了战神无敌，赵雅也不会死。而在经历了如此巨变，赵晴的性格也发生了一些变化，在他身上已经看不到以前的傲娇，他变得沉默寡言起来。这天夜里，李栋和赵晴一同进入了游戏，刚进游戏就收到了苏珊发来的好友申请，李栋选择了通过。晴晴在游戏里比较安全，你自己想去干什么就去干什么，想买什么就买什么，金币不够用就和我说，不要在乎钱。那你呢，姐夫？我当然是去杀战神无敌了，嘿嘿。好，赵晴一口答应下来。赵晴走后，李栋打开了苏珊发来的好友消息：“姗姗来迟，李栋，你骗得我好苦。国民姐夫，我骗你什么了？姗姗来迟，你有游戏资格，你却欺骗我说没有。我本来就不想和你分手，但是你也知道这款游戏的重要性。换成任何人，你没有游戏资格，他也会离开你。你怪不得我。”李栋知道自己的身份已经暴露，也懒得再隐瞒，随即回复消息。国民姐夫，你别跟我说这些没用的。如果你是来找我复合的，我就拉黑你了。姗姗来迟，我知道咱们不可能了。我知道你恨我，以后咱们当普通朋友好吗？毕竟咱们在一起也有几年了。国民姐夫，没必要当朋友，各走各的，没事不要联系我。姗姗来迟，你不想理我，我也不怪你，毕竟是我先对不起你。不过看在咱们以前感情的份上，你不要再针对战神无敌了好吗？国民姐夫，呵呵，原来你是来给他当说客的。姗姗来迟，他知道咱们以前的关系，所以让我过来和你求情。大家以后井水不犯河水，各玩各的游戏，好不好？国民姐夫，你替我告诉那个沙比，让他乖乖等着受死，以后他别想升级了。回复完了苏珊，李栋直接用神隐隐了身，去找战神无敌。这时候的战神无敌正站在主城复活点旁边，无限刷大喇叭收钱能果呢。在他知道李栋进入游戏以后，他便不敢再出主城了，毕竟现在等级封印在四十级。他也已经满级，虽然不能出去打 BOSS 刷秘境会损失一部分东西，但是他有钱，站在主城收其他玩家打出来的东西也是可以提升自己的。其实李栋自己也是多心了。如今战神无敌已经知道李栋在现实里的实力，他心里非常害怕李栋报复他。别说再去找赵琴的麻烦，他甚至都不敢回到现实世界去了，以免李栋在现实世界杀掉他。见战神无敌不出安全区，李栋也没有其他办法，隐着身转身离开。叮。下面将进行系统全服公告。系统全服通报： 2 0 3 3年10月8日2 0时零分零秒
，苍玉游戏将开启公会战，请玩家们提前做好准备。另外，已建立公会的玩家，请及时查看公会战规则，并申请报名参战，获取丰厚奖励。系统全服通报： 2 0 3 3年10月8日2 0时零分零秒，苍玉游戏将开启公会战，请玩家们提前做好准备。另外，已建立公会的玩家，请及时查看公会战规则，并申请报名参战，获取丰厚奖励。连续十遍的系统全服通报，立刻让玩家们炸了锅。卧槽，今晚八点开启工会战，我就知道这是早晚的事。以前玩的那些游戏都会有这种形式的团战，你知道个球！苍玉游戏可不是你以前玩的那些游戏，这游戏没有开发商。我觉得这是主神在操控游戏，你能知道主神是怎么想的？反正已经被我猜中了，你特么是发了系统全服公告以后猜的吧？你怎么不去刷大喇叭报昨天的天气预报去？工会战呀，哇哈哈！奖励肯定超级牛叉，我都有些迫不及待了。这游戏经常会出现一些稀奇古怪的装备和技能，完全超出玩家们的想象。估计这次的工会战又能出现很多没有见过的东西，大佬玩家们又要报复一波了。你们还逼逼呢？还不抓紧去看看工会战规则？不知道什么是知己知彼，百战不殆吗？与此同时，李栋收到了 N 条添加好友的消息，添加好友的消息上附带留言：“大佬来我们工会呗，漂亮妹妹超级多，大哥有加入工会的想法吗？”老公，老公，来我的工会支持妹妹好不好？大佬，来我们工会，条件随便你开。来龙家拜大佬，咱们一起打战神的杂碎。既然游戏开启了新活动，李东自然不会错过。急忙打开了金海区工会排行榜。金海区工会排行榜，第一名战神会长，战神无敌。第二名金龙会长，金龙龙少。第三名江山如画会长，卖萌才会赢。第四名。天下会长，天下第一，第五名，凌云殿会长，壮志凌云。看了一遍金海区的工会，李东又查看了一遍自己建立工会的规则。工会建立条件：建立工会需花费十万金币，并且有不低于一百名玩家的同时响应。在得到一百名玩家的响应后，完成相对应的工会任务，工会建立成功。中途有玩家取消响应或完不成工会任务，则工会建立失败，金币不予退还。看到规则后，李栋打消了自己建立工会的想法。金币倒不是什么难事，但是要找100名玩家响应，这个属实有点难。目前在游戏里，除了赵晴以外，根本就没人会响应他。毕竟他和区里最大的两个工会关系都有点崩。真响应了李栋的工会，他们哪里都没办法，自己在游戏里还不天天被两大工会的玩家追杀？没有玩家会傻到趟这浑水。况且最主要的是，李栋看到这么麻烦，也没了建立工会的心思，更没时间去花钱找人响应。自己一个人多好，成为会长身边多了一帮累赘。只会影响自己拔刀的速度。第二十八章，江山工会。工会战属于无规则战斗，战斗持续时间为一个小时。金海区所有报名参加工会战的工会，在指定时间内占领指定区域的水晶塔，则视为占领该区域成功，视为该区域的领主。目前，苍玉游戏一共开放了三个区域，供各大工会争夺占领，分别是十到二十级的野怪区——苍穹海；二十到三十级的野怪区——云梦泽；三十到四十级的野怪区。困龙渊占领成功后，工会的领主身份将会持续一周的时间。拿云梦泽为例，在工会占领了云梦泽，成为云梦泽领主以后，该工会成员在云梦泽野怪区打怪，所产出的金币提升 20% 装备爆率提升 20% b o s s 出现率提升 20% 属性提升 20% 可谓是相当诱人。并且，该区域领主可以主动触发这个区域的隐藏任务，每次占领该区域都可以触发一次。据系统介绍。触发的隐藏任务虽然难度很大，但是奖励异常的丰厚。像升级职业、获得高级天赋、技能卷轴，这些都是小儿科。运气好的玩家甚至可以获得职业令，让自己同时身兼两种职业，学习两种职业的技能。还会出现各种意想不到的珍宝，例如什么直接增加100属性点的潜能果，提升 N 个等级的经验单等等。看完了系统的这些简单介绍，李栋也是对工会战十分向往。能不能得到好东西，先放一边。这工会战可是刷人头的好地方，因为在工会战中死亡也会掉级，只要玩家掉级，李栋就可以吞噬属性点。所以李栋随便选了几个工会，发送了自己的入会申请。叮，恭喜你加入江山如画工会。江山如画工会的会长眼疾手快，第一时间就通过了李栋的申请。江山如画工会频道，那一夜残留你懂。卧槽，是姐夫吗？不会是重明吧？卖萌才会赢，这个游戏有重明吗？傻子一样的，还不抓紧欢迎大佬？天道欢迎大佬，灵儿欢迎大佬，欢迎大佬，欢迎大佬。
。小阿娇，欢迎大佬，另外咨询一下哈，大佬需要游戏 CP 吗？人美活好不粘人。大阿娇，并且取一送一，我是赠品。红儿姐姐，你俩别发骚好不好？金龙、杨少，哼，有个厉害的反伤而已，没有攻击力，工会战有多大用处？那一夜残留你懂，两位大佬别打架啊，卖萌才会赢。你少说两句一夜，别挑拨。金龙杨少，金龙杨少不就是孙杨吗？这孙子怎么不在龙家，跑江山来了？龙家会长不是他表哥吗？李栋心里纳闷，在工会频道发消息：“国民姐夫孙杨，那个金龙龙少不是你表哥吗？”大阿娇，我给你解答哈大佬，因为杨少的女友大神去了战神工会，杨少在这方面受到牵连，那个龙少脾气可是出了名的不好，所以哈哈，你懂的哈。金龙杨少，少说两句，没人当你是哑巴。如果你们在挖苦我，我不介意换个工会，卖萌才会赢。他们都是开玩笑的，杨大少别往心里去。同一时间，李栋收到了江山如画会长的好友申请，通过。紧接着就有消息发来，卖萌才会赢，别生气哈大佬，他们就是爱闹。国民姐夫，没事，卖萌才会赢。嗯嗯，谢谢大佬理解。今晚工会战，您这边是自己找队伍，还是我给您安排的队伍？国民姐夫，不用组队，我自己就行。卖萌才会赢，呃。好吧，李栋对江山如画的这个美女会长也是多少有一些了解的，毕竟一些吃瓜群众经常在大喇叭上八卦。据说这个卖萌才会赢，虽然身为江山如画的会长，但是现实背景并不强大。他在现实里是搞 H 2的，手底下人多，又会处理人际关系，并且还颇有点家资，所以才能建立工会，不然普通人也拿不出十万金币。不过在这土豪如土狗遍地的游戏里，被各种级别的大佬压迫着。还能把自己的工会搞到金海区排行第三，这个女人也确实有点本事，但是这也仅仅是因为游戏前期而已。相信到了游戏后期，她的生存空间将会变得越来越小。很快，时间就来到了晚上七点钟，苍玉游戏第一届工会战即将拉开序幕。会长卖萌才会赢，把工会频道换成了语音，方便指挥交流。不过以免嘈杂，他关闭了成员的麦克风，只有他和统战可以自由发言。卖萌才会赢，工会战是无规则战斗。大家都先组好队伍，不要到时候误伤了自己人。艾蒙才会赢的声音非常的悦耳动听，听得李栋心里痒痒的。这时候有成员在工会频道扣字：“那一夜残留你懂，会长姐夫不组队啊，我邀请了他好几次，他也不进队。”麦蒙才会赢用语音回复道：“你先不要管姐夫，你自己先组别人。”金龙、杨少不组队打什么工会战？不管是谁，都要统一听管理指挥，别当出头鸟。孙杨是江山如画的统战。也是这次工会战的指挥，他也是可以用语音发言的。不过李栋假装听不见，看到赵琴没有显示加入工会，闲着没事，他给赵琴发送了好友消息：“国民姐夫，青青，你不打工会战吗？”赵琴，我才不打呢，姐夫有什么用呀？死了又要调集，赢了无非是会长给一些金币奖励，我现在也不是太缺金币啊。国民姐夫，工会战胜利以后，每个还在区域内活着的玩家，系统也是会给奖励的。赵琴，我知道呀。但是我不缺钱啊，况且你不是说了缺钱和你拿吗？嘿嘿，赵晴，再说了，等到工会战结束，哪个工会拿下最好的据点，我再进哪个工会去坐享其成不好吗？我怎么说也是个满级的玩家啊！再说身上装备也都不差，我不信没人要我。国民姐夫，你说的貌似有些道理。赵晴，嘿嘿，你去打吧，姐夫，我在这追杀战神工会的小号呢。第29章 5,000 魔法建设的威力。时间来到晚上8点钟。工会战正式开启，排行前五的大工会都一窝蜂涌进了困龙渊，准备争夺这个最高级别的据点。而排行靠后的工会，心知抢不过大工会，他们则是直接去了云梦泽或苍穹海。进入困龙渊，统战孙杨便在麦里大喊：“我已经和我表哥商量好了，咱们这一次先配合龙家拿下困龙渊据点，然后一会龙家再配合咱们拿下云梦泽。”红儿姐姐，什么情况？不争困龙渊？那一夜残留你懂，云梦泽有毛用啊？打出来装备都是三十级的，都听指挥。这是我和会长一起决定的，谁不想争困龙渊？打得过战神工会吗？再说了，拿下云梦泽就可以触发云梦泽的隐藏任务，得了好东西啊！突然，孙杨的声音戛然而止，紧接着工会频道就有消息发出：“大阿娇出大事了，会长，姐夫，姐夫把统战给秒了。”小阿娇，统战死了，我们这一队没队长了呀！小峰哥，什么情况啊？这是，都淡定。先去协助龙家抢困龙渊的水晶塔，卖萌才会赢。虽然也是一脸懵逼，但是这时候不能乱。他淡定地指挥道：“先抢占了水晶塔，就可以以逸待劳
，拿下据点的几率大大提升。随着江山如画，众人来到困龙渊水晶塔这里，只见几个工会的玩家此时正打得火热。这时候，孙杨用复活符复活，也再次回到了困龙渊。那个国民姐夫，你他妈脑子有泡是不是？你有这个，继续秒杀！江山如画工会频道，金龙、杨少、会长管不管？那个新来的国民姐夫不好好打工会战，一进来就杀了我两次了，还能不能行了？那一夜残留你懂。大佬们淡定啊！金龙、杨少、会长说句话，管不管？见会长不说话，孙杨飞都快气炸了。工会消息：丁，玩家金龙、杨少退出了工会。哈哈，滚得好，沙比，老子杀的就是你！李栋嘿嘿一乐，随即两眼放起光来。几大工会的玩家都围在水晶塔这里打塔，这一个嘲讽打出去得吸多少属性点？这简直就是为我量身定制的活动。由于时间紧迫。李栋不敢耽搁，直接用神隐隐身，无限释放嘲讽。他现在也不管对方是不是有萌的玩家，反正走到哪里，嘲讽就开到哪里。只见诺大的场地，密密麻麻的玩家中心，突然出现了一个圆形的无人区域。在这个圆圈区域内的玩家，一个接一个的倒了下去，并且这个圆圈还会移动。有细心的玩家已经发现了不对劲。操！游戏出 bug 了？怎么回事？游戏里也有黑洞？妈的！怎么回事？都离那个圆圈远点！这时候的战神无敌也反应了过来，急忙在工会频道大喊。很快，李栋就来到了水晶塔旁边。哪个工会首先把水晶塔的血条打空，水晶塔便归属于这个工会。在水晶塔上方会显示该工会的名称。占领水晶塔后，水晶塔血条恢复。其余工会想要争夺，就需要再次把该工会的水晶塔血条打空，水晶塔则会易主。这一次，战神工会联合了天下和凌云殿三个工会联合在一起来推塔。而金龙工会则是和江山如画联合，眼下水晶塔已经被战神一方打成了皮鞋。李栋眼疾手快，一个破风斩打出去，直接就把水晶塔给推了。系统公告：恭喜江山如画工会成功击破水晶塔，暂时成为困龙渊领主，其他工会可以继续抢夺或去争夺剩余的领主身份。系统公告：恭喜江山如画工会成功击破水晶塔，暂时成为困龙渊领主，其他工会可以继续抢夺或去争夺剩余的领主身份。连续五遍的系统公告，让战神工会的玩家立刻愤愤不平起来。打了这么半天，最后一刀江山如画打的，真他妈狗屎运！有刺客偷塔吧？要是没放通灵吗？刺客怎么偷进来的？都别逼逼了，给我杀，给我抢回来！战神无敌大怒道。收到了会长的命令，一众玩家立刻一拥而上，攻击水晶塔。李栋此时乐疯了，这可都是实实在在的属性点啊，而且有自己守塔。想要击破江山如画的水晶塔，谈何容易？除了那些远程攻击的弓箭手外，其余玩家靠近李栋的嘲讽范围就是个死。短短时间，他就已经吸收了上万属性点。毕竟他现在击杀一名玩家就能得到五十点属性。如果不是有些玩家没有复活符，死亡以后就会被强制传送出游戏。李栋相信可以吸收的属性将会更多。没有犹豫，李栋隐着身，直接就给属性面板加了一万点魔力。此刻，他的魔法攻击也已经变成了一万。他有百分之五千的魔法建设技能，随便打一个魔法普攻，都会对周围敌人造成五十万伤害建设，这可比嘲讽好用多了。而且魔法建设也没有冷却时间。哈哈哈，给我死！李栋心中激动，随便挥舞出一刀，只见周围立时出现各种短小而密集的蓝色光柱，向四外散去。这就是伤害建设，玩家碰上就死。因为这时候的玩家任谁也没有五十万的生命值。战神无敌这时候刚吃下一张增加伤害的符咒。正准备放个大招，给兄弟们鼓舞鼓舞士气。突然，他惊讶地发现，刚才在自己前面冲锋的弟兄们，怎么全部都消失了？低头一看，顿吸一口凉气。只见此刻地上竟然密密麻麻地躺着一地的玩家。看到这种情况，他不禁有些头皮发麻。还没弄明白是怎么回事，李栋就发现了他。快速移动到战神无敌的附近，李栋直接又引着身来了一波魔法建设，又是一大片玩家倒地。李栋现在速度极快。闪身来到另一边，又是一波魔法建设。时间不长，整个困龙渊据点上已经看不到一个玩家了。工会战是无规则战斗，只有一个队伍里的玩家才不能互相攻击，剩下的玩家都可以攻击。李栋没有组队，况且速度极快，这些玩家谁都没有逃跑成功，全部被李栋利用魔法建设给击杀殆尽。其实他也不想击杀自己工会的玩家，但是魔法建设和嘲讽都属于是群伤，只要在攻击范围内就会被杀死。总不能用普攻或破风斩去一个一个的找人杀吧？那样又吞噬不到属性点。总之，拿下据点，为工会做了贡献，也算是补偿这些同工会的玩家了。
。第三十章，爆炸属性。困龙渊据点上，很快便又有一些玩家通过复活符复活来到了这里。不过现在，这些玩家都不敢再靠近水晶塔一步。李栋秒了一些战神工会的玩家以后，离开了困龙渊。另外两个据点现在还打得火热呢，去晚了，玩家只会越来越少。毕竟用得起复活符的都是一线玩家。这个游戏还有很大一部分玩家用不起复活符，死亡以后就会被强制退出游戏。这对于想要刷属性点的李栋来说，无疑是一种巨大损失。来到云梦泽据点，看着周围人山人海的场景，李栋没有多做停留，他直接施展神影，一路释放魔法箭射，朝着最中央那座巨大的水晶塔奔袭而去。魔法箭射对水晶塔也起效，李栋一波箭射打出去，只听“轰”的一声，水晶塔上面一道金光猛地射出，这是被占领的征兆。随即。系统公告便出现在公屏上。系统公告：恭喜江山如画工会成功击破云梦泽水晶塔，成为云梦泽领主。其余工会可以继续抢夺云梦泽领主身份，或去争夺其他据点。云梦泽也被江山如画拿下了。江山如画有这种实力，怎么回事？江山不是在争困龙渊吗？怎么不守塔？我擦！咱们抓紧偷塔去，说不定能捡漏。一众玩家们都有些吃惊，可是时间不长，他们便从吃惊变成了震惊。因为系统公告又出现了，系统公告：恭喜江山如画工会成功击破苍穹海水晶塔，成为苍穹海领主。其余工会可以继续抢夺苍穹海领主身份，或去争夺其他据点。金海区公屏，屏住呼吸，哪位大佬能给科普一下，这到底是咋回事啊？今晚早点睡，就是啊，不科学啊，没逻辑啊。江山能把人分成三波推塔，还在各大工会的眼皮子底下推了三座水晶塔，星空。你们没发现国民姐夫去江山了？受气包，一个人没有这种能力吧？不就是有个厉害的反伤吗？苦尽甘来，能打下据点有啥用？守得住才行，笑到最后的才是王者。不理会众人刷大喇叭的质疑声，李栋就在三个据点上来回切换守塔。很快，工会战便宣布结束，系统公告公布获胜名单。系统公告：恭喜江山如画工会成功获得苍穹海据点控制权，成为苍穹海领主。领主身份将持续一周时间，持续到下一次工会战开启。系统公告：恭喜江山如画工会成功获得云梦泽据点控制权，成为云梦泽领主。领主身份将持续一周时间，持续到下一次工会战开启。系统公告：恭喜江山如画工会成功获得困龙渊据点控制权，成为困龙渊领主。领主身份将持续一周时间，持续到下一次工会战开启。连续五遍的系统公告，立刻让所有玩家们惊掉了下巴。江山如画工会成员也是一脸的懵逼。江山如画工会频道，大叫什么情况啊？这是，咱们拿下了三个据点，那一夜残留你懂，不用问了，我肯定是姐夫牛逼打下来的，毕竟姐夫的反伤可是一反一大片呀，最适合打这种群战。小阿娇，艾特国民姐夫，是你搞的鬼吗？老公，快快从实招来，卖萌才会赢，肯定是姐夫给厉害，厉害了。大佬，请允许小女子膜拜一番。火儿姐姐，姐夫威武。这时候的李栋根本就没空去看工会消息。这一次工会战，他吞噬了大量属性点。他现在正激动的往面板上加属性点呢。打开属性面板，玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：四十级，生命值：五千万，十万体质，附带百分之五千强体，物理攻击力：两万，两万力量，魔法攻击力：两万，两万魔力，防御力：两万，两万耐力，速度：两万，两万敏捷，未分配属性点：三百。天赋技能：百分之五千强体，百分之五千反伤，百分之五千吞噬属性，百分之五千大财神，百分之五十回血，百分之五十复活，百分之五千魔法建设，百分之五千神影。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术。看到自己的属性，李栋倒吸了一口凉气。把属性点都加成整数，已经如此变态了。还有三百点属性点没加上去，现在的最大生命值已经变成了五千万。我就日了，这不无敌都不行了。如今有了魔法建设，也不用再依靠反伤，反正都是50倍伤害，同样都是无视对方的防御力和护盾以及无敌状态。所以李栋把防御力也加了上去，而且魔法建设可比反伤要好用多了。反伤是自己受到伤害，反弹50倍。目前游戏里还没有哪个玩家可以打出一万伤害，而魔法建设是在魔法攻击力的基础上强化50倍。李栋一万的魔法攻击就可以拥有50万的固定伤害建设，况且。魔法建设的覆盖范围也比嘲讽要大，如今他有两万的魔法攻击，魔法建设的固定伤害就可以达到恐怖的一百万，这是反伤不能做到的。毕竟即使他零防御，也没人可以打掉他两万气血，也反不了人家一百万。
，即便是有一些神秘的神级 BOSS 能破开他目前的两万防御，那么再反伤也不迟。就在李栋算完这些数据的时候，突然，江山如画的会长卖萌才会赢，给李栋发来了好友消息：卖萌才会赢，大佬，这次工会拿下三个据点，您可谓是功不可没。有想要的奖励没？国民姐夫，没有。在工会战结束的时候，在据点里没有死亡的玩家也是会得到系统奖励的。李栋就得了两件装备。不过他扫了一眼，装备属性很普通，就直接给丢了。他懒得把装备挂拍卖行，也懒得去把装备卖给装备回收大师这个游戏 NPC。毕竟他有花不完的金币，要这些装备没有用。他自己也不穿，就他现在的属性而言，穿不穿装备都是无敌的存在。继续楼属性点才是王道。这时会长又回复了消息：卖萌才会赢，大佬豪气。哈哈，既然大佬不要奖励，那我就不客气了。对了，大佬。我准备先把苍穹海的隐藏任务开启，试试难度。你有时间参加吗？国民姐夫，好的。第三十一章，玩个游戏人没了。一片茂密的原始森林中，五名玩家正在小心翼翼地行走着，正是李栋等人。这是由会长卖萌才会赢触发的苍穹海隐藏任务，杀死隐藏在丛林中的巨狼王。这个隐藏任务最多可以传送进入这个地图五名玩家，死亡不会掉级，因为在这里死亡以后，在现实里也会死亡，彻底嗝屁潮凉。这就是苍域游戏的神奇之处，不过大家还是义无反顾的进来了，毕竟风浪越大于越贵，巨大的风险背后往往是巨大的回报。况且一个隐藏任务而已，打不过也可以及时退出，不至于把小命交代在这里。此次参加隐藏任务的玩家有李栋、卖萌才会赢、大阿娇、小阿娇、金龙、龙少。金龙工会和江山如画关系一直很好，两家工会的会长也都熟悉，所以卖萌才会赢才会带上金龙、龙少。会长，龙少真的好帅啊！此时，大阿娇看了一眼自己前方的一名青年，眼神中冒出小星星。那是龙少，可是金海市公认的四大美男子之一，而且还非常有钱哦。卖萌才会赢，坏笑道。只见金龙、龙少身穿一件银白色的战甲，战甲外面镶嵌着数颗钻石，在月光的照耀下显得十分炫目。而在他的背后，则是拖拽着一条长长的尾巴，这尾巴一看就是用非常珍贵的材料制成，看上去威风凛凛。因为游戏是完全复制了现实世界的人物，进入游戏时，在现实世界穿的什么衣服，进来就是什么衣服。至于游戏里的装备，可以选择隐藏或显示，显示游戏装备铠甲就会覆盖现实的服饰。很明显，金龙龙少选择了隐藏游戏装备，他显示的是现实衣服。他在现实里花费重金制作了这么一件衣服，就是为了穿进游戏里装逼的，怎么会隐藏？金龙龙少也听到了大阿娇的称赞声，脸庞上立刻挂上了一抹笑容。他非常喜欢这种被人崇拜的感觉，尤其是女人，漂亮女人。就在他还在享受这种感觉的时候，只听“嗷”的一声怪叫，一头通体漆黑如墨的巨狼出现在了他的面前。金龙、龙少为了让人看清他的尾巴，走在了队伍的最前面。突然出现的巨狼吓得他差点晕厥过去，毕竟他和巨狼离得太近了。巨狼嘴里流出的唾液都已经直接滴到了龙少的脑袋上，可见一人一狼的距离之近。杰杰，人类啊，我终于等到你们了。巨狼用冰冷的目光扫视着四周，周身散发着可怕的气息。伴随着他的话音落下，一道身影登时出现在了他的眼帘之中，速度快得令人咋舌，仿佛瞬移般，正是李栋。嘲讽，负一，负五十。李栋来到巨狼附近，一个嘲讽打出去，巨狼的攻击竟然没能破开他的防御。这一番操作把众人全都看懵了，这是什么情况？巨狼这么弱吗？没有攻击力。眼见巨狼打李栋，才打一点强制伤害。金龙、龙少立刻来了精神，毕竟大家都清楚李栋有反伤技能，根本就没加防御力。没想到巨狼竟然特么的零攻击力，看我的吧！反伤碰见这种没有攻击力的怪物，可就成废物技能了。呵呵金龙、龙少暗指李栋废物，说话间就对着巨狼粗壮的大腿来了一个火焰寂灭。这是法师职业的大招，也是可以打出双倍的魔法伤害。负五十八，我擦！巨狼防御蛮高的啊，也对哈、啊。没有攻击力，防御高点也没毛病。不过遇见我算他倒霉，就算五十五十的打，我也早晚耗死他。金龙、龙少只打了五十八点伤害，感觉自己丢了面子，自言自语道。而此时的巨狼也是一脸懵逼，他没想到李栋竟然这么强，他全力一击竟然破不开李栋的防御，这才多少级？怎么会有这么高的防御力？只见巨狼狼脸一变，掉头就跑。毕竟都可以口吐人言了，说明这头巨狼已经有了灵智，不是普通的野怪可以比拟的。眼见巨狼要跑，金龙龙少大叫道：“给爷爷留下吧！”随即。
对着巨狼就是一个冰封术。冰封术也是法师的技能，可以冰封目标。聒噪！巨狼说着话，也回头对着金龙、龙少喷出了一口火焰，负一万六千五百。再看金龙、龙少已经趴在了地上。卧槽！见到龙少躺地上不动了，卖萌才会赢，忍不住爆出了粗口。他这一惊也是非同小可。龙少，龙少不会是死了吧？如果龙少死了？那他家族岂能饶得了我？龙少的家族在金海市可是数一数二的存在，黑白两道，卖萌才会赢。此刻也顾不上巨狼厉害不厉害了，急忙跑到龙少身旁，探了探鼻息，凉了，完了，全他妈完了！这时，李栋也用出了魔法建设，直接把巨狼击杀。叮，隐藏任务已完成，玩家获得的奖励已通过邮件的形式发送给玩家，请玩家自行查看。另外，任务中有玩家死亡。系统将收回该玩家的游戏登录戒指，销毁尸体，同时关闭地图，请玩家们及时退出。我天，龙少死了！大阿娇和小阿娇也是倒吸了一口凉气。这么特的，活生生的一个人，就因为玩游戏打个隐藏任务，就这么没了？怎么办，会长？小阿娇此刻瞪着一双大眼睛，问卖萌才会赢。先出去再说，这件事大家都要保密。就说龙少困在副本里了，如果泄露了龙少死亡的消息，咱们肯定会遭到报复。到时候谁都活不了，卖萌才会赢。此时已经冷静下来，阴沉着脸说道。大阿娇和小阿娇同时点头，随即卖萌才会赢。又瞅了瞅李栋，眼神幽怨。他此刻心里恨死了李栋，明明有实力击杀巨狼，非要害死一个人再出手，这一下给自己添了大麻烦了。你真行啊！卖萌才会赢，阴阳怪气的对着李栋说道。这个煞比龙少自作聪明，以为巨狼没有攻击力，追着巨狼打，这也不能怪我吧？李栋双手一摊。表示无奈，同时他在心里有了一个大胆的想法：既然隐藏任务里面是真正的生死，说什么也得把战神无敌骗进来，到时候也好为民除害。第三十二章，又一个，完成了隐藏任务，李栋又获得了一个天赋技能卷轴，点击使用。叮，恭喜你获得天赋技能身外化身。身外化身介绍：消耗魔法，幻化分身，分身形象与玩家完全一致，包括技能、天赋、游戏 ID 等。其他玩家很难分辨真假。分身的存在时间为一分钟，属性为玩家属性的 50% 技能冷却时间30分钟。分身没有自主思想，可以选择分身的战斗模式：自由模式，不停攻击周围的玩家与妖兽；善恶模式，不停攻击周围的玩家和妖兽，但不会攻击同工会的玩家，不会攻击主人好友，不会攻击主人同队伍的队友。仇恨模式，指定一个玩家或者一个工会为仇恨，分身只会攻击该玩家或该工会的玩家以及周围妖兽。和平模式不会攻击任何玩家，只会击杀妖兽。待机模式原地不动，不会攻击玩家与妖兽。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之五千身外化身介绍：消耗魔法，幻化分身，分身形象与玩家完全一致，包括技能、天赋、游戏 ID 等，其他玩家很难分辨真假。分身的存在时间为50分钟，属性为玩家属性的 50% 技能冷却时间30分钟。哈哈，这个好啊！李栋大喜，急忙体验。只见他叫出分身以后，一个和他一模一样的角色便出现了。这分身表情严肃，精气神十足，完全没有一点木讷的样子。李栋很满意。使用分身非常耗费魔法，如果换成别人，即使想让分身存在50分钟也做不到，毕竟其他玩家魔法有限。不过这对于李栋来说完全不叫事。魔法是和生命值同步的，他现在有五千万气血，就有五千万魔法。况且他有百分之五十回血，每秒就能回复两千五百万气血，也就回复了两千五百万魔法。所以，只要李栋不收回分身，分身就可以无限存在。毕竟冷却时间和神影一样，只有三十分钟，而分身却可以存在五十分钟。隐藏任务果然奖励好，以后吞噬属性和升级就更快了。毕竟分身也属于玩家自身，打怪也会带来经验，击杀也会让自己吞噬到属性点。随即，李栋给卖萌才会赢发送了好友消息：“国民姐夫，会长，什么时候开于孟泽的隐藏任务啊？”卖萌才会赢，怎么打馋了？国民姐夫，嘿嘿，你懂的，这奖励真的香。卖萌才会赢，开启隐藏任务可以，但是你有实力要及时完成任务，不要害死人呀、啊，这可不是闹着玩的。国民姐夫，放心好了，卖萌才会赢，好吧，这一次还是咱们几个。另外，我准备带上战神无敌，我知道你们之间很不愉快。但是这时候就不要再对着干了，卖萌才会赢。毕竟龙少挂了，能傍上战神无敌也好，日后抵御龙少家族的报复。卖萌才会赢
，没有不透风的墙，咱们也需要提前做准备，和战神无敌打好关系才是上策。国民姐夫，战神无敌参加吗？卖萌才会赢。我这么半天没开启隐藏任务，就是在和战神无敌沟通。他已经答应了参加，毕竟奖励这么好，他没有不参加的理由啊。国民姐夫，好的，快开隐藏任务，卖萌才会赢。嗯嗯，时间不长。卖萌才会赢，就带着战神无敌和大小阿娇找到了李栋。一见面，战神无敌就赔上了笑脸。哈哈，姐夫好，我们又可以一起战斗了。大家以后井水不犯河水啊！李栋没有说话。卖萌才会赢，急忙冲着李栋挤了挤眼，使眼色。李栋这才不情愿的说道：“好说，哈哈，这次有两位大佬护航，感觉这隐藏任务就没有一点难度了。”卖萌才会赢笑道：“主要还是姐夫厉害，我这也是跟着混奖励的。”哈哈。等会得了好东西，我给萌萌会长十万金币哈！以感谢你带我混奖励。战神无敌道，那就谢谢了。卖萌才会赢，咯咯一笑，随即开启了隐藏任务。这次的隐藏任务和上次差不多，也是进入一个秘境里去击杀一头强大的妖兽。这次的任务也是最多只能五名玩家参与。找到传送人以后，一队人急忙开启了传送，眼前白光一闪，众人来到了隐藏任务的专属秘境地图里。这里是一个巨大的山谷，众人刚进来。前方不远处就趴着一条巨蟒，这正是这次任务的目标。这也省了大伙的事，不然还要到处去找。哈哈，看大佬们的了，我们三个女人就坐等拿宝贝了。卖萌才会赢，呵呵笑了笑，就想转头对战神无敌卖个萌，也好拉近关系。他这一转头不要紧，他惊讶的发现自己身边竟然出现了两个国民姐夫，而且更让他震惊的是，其中一个国民姐夫正举着大刀砍向战神无敌。别呀、啊，住！他一句话还没说完，再看战神无敌已经躺下了。没错，砍死战神无敌的正是李栋的分身。这分身特别好用，而且操作贼溜。因为李栋给分身设置了仇恨模式，分身就只杀战神无敌一个人，以免误伤。分身还很人性化的使用了破风斩技能。不理会震惊中的卖萌才会赢。李栋大叫：“快闪开！这是巨蟒使用的法术，能幻化成自己人的样子。这个才是我本人。”李栋指了指自己。这时候。分身已经忽略了众人，直奔巨蟒而去。李栋赶紧收回了分身，如果不收回分身，这家伙就会去砍巨蟒，到时候就露馅了。这这，卖萌才会赢。现在彻底凌乱了，自己开了两次隐藏任务，把金海市两个超级大佬都给弄死了。这金海市以后算是没法混了。眼下趁着两大家族还没反应过来，还没弄明白是怎么回事，只有抓紧出国，逃到国外，才能保证自己的安全，或者是在游戏里不出去了。回到现实就是个死，但是不出游戏也得吃饭啊！就在卖萌才会赢，琢磨着怎么避难的时候，李栋已经把那条巨蟒击杀。第33章，打了个寂寞。会长，这下可怎么办呀？见到战神无敌也死了，小阿娇也是直接傻了。战神无敌和金龙龙少的家族称霸金海市多年，在金海市根深蒂固，背地里被人称为金海市的大小皇帝。这次大家一起打个隐藏任务，本以为是好事，没准还能抱上总裁大腿。却没想到把两个大佬都给害死了，我也不知道怎么办了。卖萌才会赢，此时也是哭丧着一张脸。怎么办呀，姐夫？见会长没了办法，小阿娇又焦急地询问李栋：“没事吧？这个游戏这么神奇，想必他们家族的长辈也在玩。他们在游戏里死了，和咱们又没关系，怪只能怪他们命不好。”李栋道：“可是，可是他们都是和咱们在一起才死的，而且，而且咱们都好好的，就他们死了。他们的实力还很强，这真的说不清楚了。”就在几人不知道如何是好之际，系统消息突然传来。叮，隐藏任务已完成，玩家获得的奖励已通过邮件的形式发送给玩家，请玩家自行查看。另外，任务中有玩家死亡，系统将收回该玩家的游戏登录戒指，销毁尸体，同时关闭地图，请玩家们及时退出。走吧，卖萌才会赢，招呼了大家一声，众人一同退出了地图。会长，不如把困龙渊的隐藏任务也开启掉算了。出了秘境。李栋对卖萌才会赢说道：“爱萌才会赢道，好的姐夫，我看看好友里还有大佬不，再弄死一个就完美了。”李栋知道他说的气话，也没在意。这时候，大阿娇道：“就咱们四个去打好了，打完就跑路吧。”“对对对，现在不打，跑路就没空打了。”小阿娇也同意大阿娇的提议。卖萌才会赢瞅了瞅大小阿娇，把心一横，道：“好，咱们这就去打。”说完，他便开启了隐藏任务。有李栋这种级别的大神玩家在。打这种隐藏任务完全没压力，很快四个人就打完了困龙渊的隐藏任务，随即三个女人都下了线，估计是回家安排跑路去了。
，毕竟战神无敌和金龙龙少的家族用不了多久，就会知道他们死亡的消息。这种事情根本就瞒不住。而他们两个人最后和谁在一起，谁就成了最大嫌疑人。打开邮件，李栋查看这两次任务获得的奖励。第一个邮件里是一个令牌，第二个邮件里是一个超级经验单。这次没能获得天赋技能，李栋微微有些失望。虽说天赋技能不一定就比其他的奖励好，但是李栋有神斧，在他这里。天赋技能可谓是弥足珍贵，拿出令牌查看。阎罗令介绍：持有阎罗令令牌可进入阎罗神殿一次。阎罗神殿是什么鬼？没有犹豫，李栋直接使用掉了令牌。眼前白光一闪，他已经来到了另外的一个空间。只见这里阴风阵阵，四处都弥漫着阴冷的气息。环顾四周，在正中央处有一座巨大的黑色祭坛，在祭坛的四周则分别布置着十二根粗大无比的石柱，每一根石柱上都绑着一个半人半兽的尸体。有的人手瘦身，有的瘦瘦人身，非常诡异。这时候，李栋突然感觉到脚底传来一丝丝冰凉的触感，低头一看，却发现自己的脚上居然被一根黑色的铁锁穿透。他连忙伸手将其拔出，顿时鲜血直流。妈的，这是什么玩意儿？李栋在心中暗骂。虽然游戏里并不是百分之一百痛感，这点伤害在李栋五千万生命值面前可以忽略不计，但是以他现在的能力，竟然还能被这铁锁穿透皮肤。这不得不让李栋小心谨慎起来，以免再次被铁锁攻击。李栋急忙跳上了祭坛，在祭坛的中间是一道大门，看来这道门就是进入阎罗神殿的入口了。李栋也没有多想，推开了大门。里面是一个巨大的宫殿，宫殿里摆放着一个金光闪闪的大宝箱。哈哈，要发财了！李栋走进宝箱，毫不犹豫地打开，只听“轰”的一声，一团巨大的红色烟雾从宝箱内喷出，紧接着烟雾散去。一条活生生的龙便出现在了李栋面前。这条神龙通体呈金黄色，身躯足有二十多米长，鳞甲闪烁着淡淡光华，龙首、龙尾、龙头、龙爪，每个地方都是栩栩如生，恐怖非常。死！看到眼前这条龙，李栋忍不住倒吸了一口凉气。他在电视剧里看到过很多关于神话传说中的神龙，但是从来没有想过有一天自己会真的遇见神龙。不过还没等他反应过来，那条神龙便向他发起了攻击。神龙张开巨大的龙嘴，一团火焰便瞬间烧到了李栋身上。负五九幺八零零零零，百分之五十复活触发，玩家生命值恢复百分之一百。卧槽了！同一时间，神龙也遭受到了恐怖的反伤伤害。负二九五九零零零零零零，紧接着，神龙便被这恐怖的伤害反死，一命呜呼。我就日了！若不是触发了复活，小命就交代在这里了。这阎罗神殿这么诡异，在这里死亡。说不定也是真实死亡，到时候哭都没地方哭去。不过总算大难不死。不过这怎么还没有任何奖励呢？就在这时，系统提示音响起：叮，阎罗神殿守护兽死亡，阎罗神殿将在一分钟后消失，以后游戏中不会再出现阎罗神殿。一分钟后，玩家将会被强制传送出阎罗神殿。啥都没有。李栋不甘心，急忙查看大宝箱，金光闪闪的大宝箱里面空空如也，毛都没有。操！什么情况？差点死在这里，什么都不给吗？不死心的李栋利用仅有的时间在阎罗神殿里搜寻起来。随着时间一秒一秒的过去，依旧是一无所获。这个令牌太他妈坑了，这是摆明了要玩家进来送死。这时候，一分钟的时间也到了，李栋瞬间便被传送了出去。小命差点交代在阎罗神殿，结果却是打了个寂寞。李栋郁闷极了。这时，系统提示再次响起：叮，因为玩家击杀了阎罗神殿里的守护兽。导致阎罗神殿消失，玩家受到阎罗神殿守护兽的诅咒，金币清零。特别提示：进入阎罗神殿被守护兽击杀，守护兽会给予玩家奖励，并复活玩家，将玩家传送出阎罗神殿。操！你他妈不给任何提示，老子知道这任务怎么打。再说了，也不是老子打守护兽，是他自己打老子，被烦死的。不过这游戏没有投诉渠道，也没有客服，有多大的委屈也得打掉了牙往肚子里咽。不过幸好是金币清零。这个倒是没所谓，如果是给别的惩罚，比如减少一个天赋技能，那就更难受了。第34章，强化天赋到最高。李栋决定了，以后这些乱七八糟的任务他都不会去打。有这些功夫，还不如倒腾金币升级天赋技能。随即，李栋给赵晴发送了好友消息：“国民姐夫，晴晴来天台。”赵晴收到。两个人见了面，李栋道：“你身上有多少金币？晴晴？呃，还有一百多万。”怎么了，姐夫？你先给我一百万，我一会就还你。姐夫用金币
，拿去就是了，还不还的都是小事。说着话，赵晴就把金币交易给了李栋。哈哈，还是晴晴好呀。对了，晴晴，你没事吧？这几天，我准备交代给你一个任务。没事，姐夫有何吩咐？咱俩以后这些天就不断交易金币，有什么意义吗？赵晴一脸懵逼。实话和你说吧，我有一个特别屌的天赋技能，就是我给你一百万金币，你再把金币给我，我的金币就会翻倍。还有这种天赋？赵晴瞪着一双漂亮的大眼睛，嘴巴里都能塞进去一个鸡蛋。这样的话，那那姐夫岂不是有花不完的金币了？可以这样理解，呵呵。通过简单的交流后，李栋开始和赵晴交易金币。如今启动一次神斧，需要的金币已经达到了恐怖的千兆，而交易金币每次交易的最大额度只能一次性交易一个亿金币。这样一来，李栋每次就只能获得五十亿金币。想要得到千兆金币，需要的次数可想而知。并且每启动一次神斧，需要的金币数都要翻倍，这需要大量的时间来操作这种交易。时光匆匆，时间很快就过去了一个月。这一个月来，李栋和赵晴每天交易金币，交易的都快吐了。如今，李栋总算是把天赋技能都给强化到了最高级别。虽然神斧可以无限强化天赋，但是有些天赋技能本身也是有自己的上限的。李栋如今拥有的这些天赋技能，现在都已经被他强化到了可以强化的最高级别。打开属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：四十级，生命值：一个亿十万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力：两万两万力量，魔法攻击力：两万两万魔力，防御力：两万两万耐力，速度：两万两万敏捷，未分配属性点：三百五十，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术。看了看自己的属性面板，李栋自己也是激动万分。击杀了战神无敌，又获得了五十点属性，现在未分配属性点也有三百五十点。但是李栋都懒得去加，等以后攒多了，一万一万的加就好了。如今拥有的这些天赋都已经达到了最高级别，已经不能再继续强化了。不过这样也已经够用了，百分之一百回血，一秒满血，百分之一百复活，不死不灭，简直爽出天际。但是下一步还是要去获得新的天赋技能，毕竟有些天赋技能可是没有上限的，可以无限强化，不然就浪费了神斧这妖牛逼的功能了。这一天，新的等级也开放了，系统全服通报： 2 0 3 3年11月11日八时零分零秒。苍域游戏将解开等级封印，且以后不会再有等级封印，请玩家们提前做好准备。系统全服通报： 2 0 3 3年11月11日八时零分零秒，苍域游戏将解开等级封印，且以后不会再有等级封印，请玩家们提前做好准备。连续十遍的系统全服公告，立刻让玩家们炸了锅。以后没有等级封印了，大佬们升级还不得升疯了？特么的，这游戏没法玩了，让平民玩家还怎么活？就是啊，靠着等级封印，还不会被大佬们丢下太远。现在这样搞，和土豪玩家的差距只会越来越大。就在一众玩家还没有从震惊中缓过神来，紧跟着系统就又放出了一个重磅消息：系统全服通报， 2 0 3 3年11月11日八时零分零秒，苍域游戏将进行大区整合，并开放全新超大地图，请玩家们提前做好准备。又是连续十遍的系统全服通报，卧槽，这是要合区了，干了！合区以后，这么多人抢资源，还玩个鸡毛啊？妈的！抓紧升级去吧，都别逼逼了。游戏能听你们抱怨？你以为这是游戏开发商给你开发的游戏呢？为了氪金，什么都要照顾你们的情绪，爱玩不玩，玩就别抱怨，不玩可以退。你是哪里冒出来的臭煞笔？你想升级你就去，没人拦着你。你出来逼逼什么？装什么？游戏里和现实世界的时间是同步的。此时已经到了晚上的十点钟，李栋和赵晴这些天交易金币都快把人给整魔障了。这时候，他们一同退出了游戏。今晚好好吃点山珍海味，好好休息一晚。明天睡醒了，坐等河区。两个人各自换了身衣服，就走出了别墅。夜晚的风吹拂着，温凉舒适，却并不让人感觉到惬意，相反，还让人感觉到寒冷。因为这里是郊区，除了路灯，没有其他建筑物，所以这个别墅群显得特别幽静。别墅门口有一棵树木，树叶随着秋风飘舞着，在微弱的光线下显得萧索而又寂寥。离这别墅区最近的一家饭店，是一家五星级饭店。此刻还未打烊，李栋和赵晴直接在大厅里找了个位置坐了下来。晴晴啊，这一个月来你辛苦了，来，姐夫好好犒劳犒劳你，想吃什么你随便点。
。李栋把菜单推到了赵琴面前，那我可就不客气了，谢谢。赵琴说完就拿起菜单看了起来，很快他就挑出了几道最爱吃的美食。姐夫，我点好了，你要不要点？李栋点了点头，也随便点了几道自己爱吃的。这一番操作下来，他们已经点了十个菜，并且要了两瓶特别名贵的红酒。一旁的服务员用异样的眼光瞧着李栋和赵琴，在心里暗骂：“哪里来的暴发户？大晚上不睡觉，跑这里来装。两个人点这么多菜，撑死你们算了。”第三十五章，整个华夏国一个区。酒足饭饱以后，李栋和赵琴都有点醉意。回到别墅后，李栋洗了个澡，便回了自己的卧室。时间不长，赵琴穿着蕾丝睡衣钻进了李栋的房间。毕竟李栋一个男人和一个赵琴这样的美女住在一个屋檐下，也没有反锁房门的习惯。下一秒，赵琴竟然主动钻进了李栋的被窝。姐夫，我我喜欢你。赵琴说着话，就对着李栋的脖子吻了上去。听闻此言，李栋心中也是涌起了几分冲动。不过，他还是压制了一下自己的欲火，轻声道：“你喝多了，晴晴，快回去睡。”可是此时的赵琴哪里会听李栋的话？他的动作也越来越大胆，并且顺势还把自己给脱了个精光。感受到来自赵琴身体的温度，再加上赵琴的各种扭动身躯和敏感部位的摩擦。李栋只感觉自己浑身越来越热，他长这么大还是第一次遇见这种事。终于，李栋再也忍不住了，他猛地翻身压住赵琴，开始了今晚的征战。两个人在床上疯狂缠绵了整整两个小时。等两人结束以后，已经是凌晨三点钟了。青青，我送你回你自己的房间吧。李栋从赵琴身上爬起来，看着他说：“不要，姐夫，让我再陪你躺一会儿好吗？”赵琴伸出玉臂，勾住了李栋的脖颈，撒娇道。李栋只能又躺了下来，两人静静地躺在那里，享受着难得的温馨。这时候，赵琴忽然开口道：“姐夫，你觉得我漂亮吗？”李栋微微一愣，随即笑道：“当然漂亮啊！”听到这句话，赵琴的脸上露出了灿烂的笑容。“那你喜欢我吗？”看着赵琴那张精致的俏脸，李栋想了片刻，点了点头。赵琴这才满意，然后乖乖起身，吻了吻李栋的脸颊，回了自己的房间。李栋此刻也累了，躺下便沉沉睡去。这一觉，李栋直接睡到了上午十点钟。起床以后，看到床单上的绯红，李栋才知道，原来这也是赵琴的第一次。走出卧室，赵琴已经为李栋准备好了丰盛的早餐。两个人坐下吃完饭，随即进入到了游戏世界。刚进游戏，就看到游戏公屏上炸了锅：“华夏区公屏，王者荣耀巅峰公会的服不服？还装逼吗？巅峰郡狗篮子，继续来！日复日，我擦了，突然冒出这么多大佬。”我这小心脏也承受不住啊！厉害的我的哥，河区大佬云集，为了争夺第一把交椅，肯定是要掀起一场特大号的腥风血雨啊！倾城柔，倾城工会收强力玩家，只限女玩家，有意私聊，人妖滚！呼啦啦，这游戏也有人妖吗？天下狂人再次声明，我们是华北区天下工会，其他区叫天下这个名字的工会都已经被我们工会吞并，系统会按照工会实力吞并相同名字的工会，所以不会出现工会重名。不愿意待着的就特么滚，别一上线就问什么换会长了这种智障问题。爸爸，现在还有华北区，首都来的人就是屌啊！呵呵，天下第三，你个到处和人叫爸爸的狗东西，你出来叫唤尼玛呢？风吹裤衩淡淡凉，弱弱的问一句，玩家重名的怎么办？风吹裤衩劈劈凉，没人会和你重名，和老子重名的倒是有，不过实力为尊，和老子重名的都被老子吞并了，重名的可以获得一次改名机会。风吹裤衩淡淡凉。你特么和谁老子老子的呢？你缺老子？你爷爷，我给你当一天。风吹裤衩，劈劈凉，我擦你马，出来单挑。王者老六，你俩别吵。看你俩这名字，没准是失散多年同父异母的兄弟，打鸡毛。王者灭世，老六你要笑死我！哈哈。王者老八一，河区以后，金海区公平变成华夏区公平了。华夏区，这么说，现在是整个华夏国一个区。那么，别的国家也是一个国家一个区了。李栋见到这次河区竟然把全国玩家都合到了一起，也是有些暗暗吃惊，急忙打开了新区的排行榜。华夏风云榜实力排行榜：第一名 x x x x， 第二名 x x x x， 第三名王者依旧，第四名巅峰狂，第五名 x x x x， 第六名倾城灵儿，第七名 x x x x， 第八名杀神灵妖。第九名 x x x x， 第十名 x x x x， 实力排行榜只显示实力前十的玩家，竟然有一多半的玩家都隐藏了游戏 ID。打开华夏区工会排行榜，第一名
，王者会长，王者依旧。第二名，巅峰会长，巅峰狂。第三名，天下会长，天下第一。第四名，倾城会长，倾城灵儿。第五名，杀神会长，杀神灵妖。工会排行榜只显示实力前五的工会，果然猛。李洞见自己所在的工会竟然没能入围前五，也是忍不住竖起了大拇哥。这就证明前五的工会玩家非常多，而且实力都非常强。毕竟工会的排名也是按照工会里所有玩家的实力总和来进行排名的。单单李栋一个人就能给江山如画拉上去多少综合实力？没想到依旧不能入围前五。如果是在以前的金海区，有了李栋的加入，江山如画妥妥的第一名。因为昨晚搞累了，李栋睡过了头，进入游戏晚了两个小时。现在也不知道别的玩家都升到多少级了。如今没有了等级限制。想要拿下通天塔里的所有 BOSS， 升级刻不容缓，不敢再耽误功夫。李栋带着赵琴直接去打怪升级。现在华夏国所有的大区都合并成了一个区，玩家之多，难以估量。游戏在合并了大区以后，也开放了新的地图。不过以前的各个大区主城依旧存在。华夏国一共有300个大区，就有300个主城。这些主城里都新加了传送人，可以在各个主城之间花费金币互相传送。这300个主城都分布在新地图的四周。外围一圈是各个主城，中间则是一个超级大的新地图。新地图名叫蓝星域。据游戏系统介绍，蓝星域地域非常辽阔，里面珍宝无数，机缘非常多。不过蓝星域里妖兽横行，想要在里面生存下去也并不容易。玩家在十级以前，升级地点是玩家所在区域的新手村；玩家在四十级以前，升级地点则是在主城范围内的那三个野怪区——苍穹海、云梦泽和困龙渊。而玩家四十级以后，则要进入蓝星域打怪升级，和新手村的设定一样，超过四十级的玩家在主城野怪区打怪，不再获得经验。主城野怪区也就是相当于一个更大的新手村，而玩家如果选择卡级不突破四十级，那么就只能变成主城区的刷金玩家。想必肯这样做的玩家，只会是新手村的那些刷金玩家。第三十六章蓝星域。至于工会战，已经变成了四十级以下玩家们的活动，都是一些小工会在各自的主城内争夺。而四十级以上的玩家以后要打的是城战，参与的都是一些有实力的大工会，并且只有四十级以上的玩家才可以参与。第一届工会战只是和区前的一个热身，为了让玩家们熟悉团战而已，所以奖励相对丰厚。而以后的工会战奖励已经大幅度衰减，而想要得到好东西，就得突破四十级去参加城战。城战的战场处在蓝星域腹地，争夺的目标是蓝星域内的蓝星城。蓝星城的位置。目前玩家们还不清楚，只能在参加城战时通过传送人传送过去。毕竟蓝星域地域太辽阔了，依靠两条腿，即使是李栋这样的速度，想要走到蓝星域深处，也要耗费相当多的时间。不过，根据已知的数据判断，可以确定蓝星域的地域面积要比整个华夏国的国土面积还要大得多。而河区以后的通天塔也不在主城内了，通天塔也搬到了蓝星城。只有拿下城战归属权的工会，并且在满足条件的情况下。才能通过传送人传送到蓝星城去通天塔挑战，这样一来就大大缩减了天赋技能卷轴获得的机会。本来李栋还想着把三百个主城的通天塔都给打一遍，毕竟每个主城都可以传送过去，却没想到现在竟然是三百个大区的玩家共同争夺一个通天塔，而以前各个大区的通天塔都消失了。在了解到这个规则以后，李栋气得直跺脚，这简直就是暴殄天物。因为除了金海区，其余的299个大区。李栋不相信他们都通关了通天塔，如果都能拿下，那得是多少个天赋技能卷轴？而且听说通天塔的规则也改了，不过目前玩家们还不得而知，毕竟游戏没有官网，什么信息都摸不着。这个游戏本来就不和玩家们讲道理，就比如工会，只要是工会同名，就会被实力强于自己的工会吞并，并且不会给予任何补偿。被吞并工会的玩家会自动进入吞并者的工会，成为成员，这得哭死多少个会长！不过江山如画工会并没有被吞并，可能是没有同名的缘故。因为即使有同名，也应该会被李栋的工会吞并。毕竟李栋能拉高不少工会实力。如今金海区也已经变成了华夏区金海城，其他大区也是如此。李栋和赵晴走出金海城，映入眼帘的便是一片一望无尽的深山密林。这一片密林绵延不绝，看上去像极了一座连接天地的仙府。而在李栋和赵晴面前不远处的，就是一条蜿蜒曲折的小路，从这里向南走几百米。便可以看到另一边山峦起伏的山脉。这时候，不停有玩家从主城跑出来，在两人身边快速跑过去。有的玩家甚至不走小路，风驰电掣般，一脸严肃的一头就钻进了一旁的灌木丛中。
被灌木丛吞没了身体，在每一座主城出去，都会来到蓝星域的外围边缘地带。这里的妖兽大部分都在四十级、五十级之间，越是往里走，妖兽的等级也越高。走了没多远，已经依稀可见有不少玩家正在组队击杀妖兽，还有不少玩家正在和他们抢这头妖兽。见到这种情况，李栋不由得暗自咋舌：这以后升级恐怕不是很容易了呀。看来这四十级算是苍域游戏的分水岭了。四十级以前，大家都属于是新手。在主城野怪区有打不完的野怪，但是来到四十级，在主城野怪区打怪就没有经验了。而来到蓝星域，这妖兽的数量实在是太不乐观了。看这些玩家为了抢一头妖兽，打得头破血流，把增加伤害的珍贵符咒都用上了，可见一斑。不过我貌似还有一颗超级经验丹啊！李栋突然想起来，自己打隐藏任务不是还得到了一颗超级经验丹吗？想到就吃。李栋从包裹里拿出超级经验丹，直接使用。叮。恭喜玩家升到41级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到42级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到43级，获得未分配属性点加五。哈哈，不错，一颗超级经验丹让李栋直接就把等级提升了三级。姐夫，这蓝星域妖兽貌似有点少呀，这垃圾游戏搞什么啊？这得多久才能升一级啊？这时候，赵琴也看清楚了河区以后的处境，忍不住和李栋抱怨道。你怎么还叫姐夫？不喊老公？李栋没有回答赵琴这个问题，而是调侃他。只见赵琴突然一脸正色道：“我不承认你是我老公，什么情况？第一次都给我了，不承认我的存在。”李栋感觉自己的脑回路有点慢。只听赵琴继续说道：“自从苍域游戏出现，现在的社会已经不是以前的社会了。像姐夫这样的强者，以后身边会出现很多女人，而且都是比我漂亮的角色美女。我不敢奢望拥有姐夫当老公，我只想一辈子跟着姐夫。”给姐夫暖被窝，只要姐夫不嫌弃我，这就是我一辈子最大的幸运。你能这么想，真是太通情达理了。”李栋在心里说道，不过嘴上不敢承认，正色道：“你说什么呢，晴晴？你把姐夫想成什么人了？得了吧，你们男人都是一个德行。我虽然现实，但是心态很好，我也很想得开。姐夫，你不用安慰我。俗话说得好，女人心，海底针。”李栋不知道赵晴又搞什么幺蛾子呢，也不敢接话，急忙转移话题。先不说这些了，有了苍域游戏的存在，以后的社会肯定是实力为尊。咱们现在抓紧去升级，才是王道。说完，陶冶似的大步往前走。李栋有一个亿的生命值，还有百分之一万的反伤，还有百分之一百复活和百分之一百回血，他根本就不怕遇见什么危险。既然蓝星域的深处都是高级妖兽，就证明那里没有玩家会去，也就没有玩家会和自己抢怪。所以，他带着赵晴一路往南走，直奔蓝星域腹地而去。第三十七章。王者依旧，翻过一座山峰，李栋和赵晴进入到了一个峡谷之中。现在经过苍域游戏的强化，游戏玩家们的脚力都很好，翻越高山轻而易举。刚进峡谷，就听到有游戏玩家大声叫喊：“都围起来，别让他跑了！这个妖兽绝对属于是 BOSS 级别的。”收到老大，哈，弄死这头妖兽，说不定给个天赋技能卷轴啥的，那就香了。听到游戏玩家的声音，李栋和赵晴对视了一眼，走去瞧瞧。来到近前，就见十几个头顶上 ID 都显示着“王者前缀”的玩家正在围攻一头巨赤虎。之所以知道是巨赤虎，是因为这头妖兽的头顶上也有介绍。这妖兽和地球上的老虎长得差不多，不过它比地球上的老虎要大上很多，并且背上还长着一对大肉翅，每只肉翅上都有数根尖锐的骨刺。巨赤虎翅膀一扇，便把一个王者工会的玩家扇飞出去，掉了多半管气血。那玩家爬起来，急忙给自己顶了几瓶红药，把气血补满。这时，他一抬头，刚好瞧见李栋和赵晴，随即大怒：“看你妈呢！赶紧给老子滚！两个垃圾！卧槽了！”李栋一愣，他玩了这么久游戏，自从大家知道了他有极品反伤天赋以后，还没有人胆敢当着他的面骂他。这小子是哪个区的愣头青？李栋也不和他废话，人站着没动。再看那玩家，已经趴到了地上。之所以会出现这种情况，是因为站着没动的是李栋的分身。而李栋的本尊此刻已经用神隐隐了身，过去把那玩家给秒了。被秒的这玩家叫王者荣耀，刚才打妖兽死了几次，此刻他身上已经没有复活符了。回到现实世界中，他急忙给自己的老大打去了电话：“王者荣耀，喂，老大，我死了，没有复活符回不去了呀、啊！王者依旧，你他妈怎么死的？刚才不是就掉了半血？我特么看见了，你是想临阵脱逃？王者荣耀，真的死了呀，老大，我也不清楚啊，我刚补满了血。”正要回去帮你
，我突然就没了。不过有一男一女两个玩家在你附近老大，你注意点，别被人阴了。王者依旧，谁他妈敢阴老子？王者荣耀，别的区的不知道老大的厉害，出生牛犊不怕虎，啥事都干得出来啊！老大，王者依旧，行了，别逼逼了。说完，挂断了电话，转头望去。果然就见李栋和赵琴正站在不远处观战，他正想叫手下去秒了这两个玩家，可是等他回过头来，却惊讶地发现自己的十几个手下全部都趴在了地上，并且那头巨赤虎也被秒了，怎么回事？卧槽！我特么也死了！王者依旧这时惊恐地发现自己此刻也躺在了地上，一点都不能动了，这就证明他也被人给秒了，而且还不知道是被谁秒的。周围就只有两个玩家观战。可是他们两个都没有靠近这边，我特么怎么死的？王者依旧一脸懵逼，赶紧用复活符复活，他人立刻就出现在了自己所在的主城复活点，并且他的十几个手下也都在复活点，怎么回事啊？老大，我们怎么突然一下就都死了？是啊，眼瞅着巨噬虎都皮血了，我们怎么死的？众人一脸懵逼，我特么怎么知道？走，赶紧回去！王者依旧骂道，刚才在他死亡时候。他看见在巨石虎死亡的地方，竟然冒出了橙色的光芒，这就证明爆了一件橙装。巨石虎可是五世纪的妖兽，爆出的必定是五世纪的装备。现在抓紧回去，不知道还能不能捡回来。不知道何去以后，在蓝星域的妖兽爆出的装备会存在多久时间？等三队人十四名玩家回到峡谷中，那件橙装早就没了。之所以是十四人，是因为少了一个没有复活符的王者荣耀。妈的，装备肯定是被刚才那两个观战的渣渣给捡去了。王者依旧大骂，自己三队人辛辛苦苦围攻了妖兽半天，和妖兽同归于尽了。别人把劳动成果给捡去了，不拿回来这件装备，以后自己别混了。仔细回忆了一番，王者依旧立即在公屏刷了个大喇叭。华夏区公屏，王者依旧。刚才在峡谷中，那个赵晴，还一个叫什么姐夫的出来说话，见没人回复，他继续刷喇叭。王者依旧不说话。王者老六，妈的，赶紧把装备交出来。那什么姐夫。你特么的想死了，以后别玩游戏了。王者辉煌，小子，你恐怕还不知道我们王者工会是什么存在是吗？王者灭世抢第一大工会的装备，怎么想的？王者依旧不说话是吧？好，老子不给你打回新手村，老子特么的跟着你姓。王者老五，哈哈，狗崽子，以后别出主城了。战神蒙，说的是国民姐夫吧？他天天和那个赵晴在一起。经过战神蒙一提醒，王者依旧终于想起来了。那个 ID 就是国民姐夫，只不过他当时着急打妖兽，没有仔细看。王者依旧，王者工会听着，现在下王者追杀令，以后见到那个国民姐夫和赵晴，杀无赦。巅峰狂，呵呵，王者狗就知道欺负平民玩家，还尼玛给自己整了个王者追杀令，装尼玛。王者老六，巅峰狂，你狂犬病犯了，咬你爹！巅峰神六狗子，说起咬人来，你称第一，没人敢和你抢。王者辉煌。刚河区就干了一架，自己输了。现在巅峰的狗还有脸出来大喇叭逼逼？王者依旧，巅峰狗听好了，老子现在没空搭理你，别上脸。想约架，老子随时奉陪。不过要等老子先解决了这件事。妈的，巅峰尊，害怕就说害怕，别说什么没时间，我就呵呵。王者依旧，王者工会的所有人集合，都去金海城城门口集合。王者依旧现在已经加了战神盟好友，知道了李栋所在的工会，他现在要带着人去堵金海城。每个主城只有一个城门可以出入，堵住门口，一个人都出不去，更别提什么打怪升级。这就是得罪他王者狂的下场。一个工会就可以单挑一个区的玩家。金海城玩家不交出这两个人和那件装备，以后谁都别想出城。最起码江山如画工会的人别想出城。第三十八章，人头送的有点香。李栋也看到了王者依旧的大喇叭，这特么不是主动送人头吗？刚才确实是李栋秒了王者工会的三队玩家。不过他没想到的是，王者工会竟然这么给力，这是带着整个工会过来送死了。没有犹豫，李栋使用传送符，直接带着赵晴传送回了金海城天台。这时候，江山如画的会长卖萌才会赢也给李栋发来了好友消息：“卖萌才会赢，大佬，咱能消停点吗？”卖萌才会赢，刚才那个王者依旧加我好友和我说，要我把你踢出工会，不然的话，他就要灭了我们江山。国民姐夫，他算个鸡吧？卖萌才会赢，我求求你了，大佬。忍忍吧，我现在都已经逃到以赛列国了，你别搞事了好不好？李栋没有回复，他现在已经从天台来到了城门口，映入眼帘的是数不清的王者玩家。
，黑压压的一大片，正在堵着金海区的城门。妈的，爽，刺激，哈哈！王者工会是你们永远触摸不到的神，整个金海城都是怂的一批，到现在没有一个人敢冒头。王者工会的玩家手痒痒，正在原地不停的空放技能，彰显实力。而城门口这边，则是一大群金海城的玩家被堵着，不敢出城。门口有数不清的王者玩家空放技能，出去就是个死。这时候，已经有玩家发现了李栋，快看，姐夫来了！怎么办啊，国民姐夫？你把笔装了，害我们跟着受牵连。就是在自己去打了几个通天塔，得了点好东西，就飘了。得罪谁不好？得罪王者工会。这次害得大家都出不了城。如果这两个抱怨的玩家不是站在城门口的主城安全区内，李栋也早就给他俩秒了，他现在需要的是属性，是人头，谁惹他，他就杀谁，不管是不是一个城的，反正自己不死不灭，怕鸡毛，都让开！李栋大喝一声，玩家们主动给他让出了一条通道，哈哈，小崽子，赶紧老子的装备，现在赶紧跪下磕头叫爷爷，不然你们一个城的玩家都别想出去打妖兽，这就是得罪老子的下场！王者依旧一眼就瞧见了李栋，指着李栋得意的大笑道。李栋此刻心里也是激动坏了。这一波王者工会的玩家，粗略估计最少得有五千人。王者工会的队伍在城门口往南，足足延绵了两公里之远，可见人数之多。不过李栋并不想直接秒杀了他们，装那个笔没用，因为那样一来，以后就没人组团来送死了。我好像没惹到你吧？王者依旧。李栋装出紧张的样子，弱弱的说道：“还特么装？老子打出来的城庄就在地上放着，你特么会不捡？”王者依旧见李栋竟然想赖账，顿时大怒：“你哪只眼看到我捡了？好小子，麻痹的！你不承认没用！你们一个城的玩家都特么别想玩游戏了，老子派人堵你们一个月！我明白了，王者依旧，你就是来我们金海城耀武扬威来了。你并不在乎那一件装备，随你怎么想。”王者依旧道：“你这样欺负人，会遭天谴的，遭你玛鸡毛的天谴！打雷也先劈死你个偷东西的狗！”就在王者依旧说话的功夫。李栋已经同时使用了神影和身外化身，并且把分身弄成了待机模式。在外人看来，李栋还在原地站着没动。其实李栋的本尊已经隐着身走出了城，一出门口就是一个魔法建设。李栋现在有两万的魔法攻击，百分之一万的魔法建设，只要在魔法建设的覆盖范围内碰上谁谁就掉二百万气血。只见堵在城门口最前面的那些玩家，瞬间就倒了一大片。继续，负二百万，负二百万，负二百万。十秒没到，就见王者工会延绵两公里的所有玩家全部都趴在了地上，一地的玩家密密麻麻的，极其壮观。卧槽了！周围被堵的金海城玩家直接看傻了，这特么什么情况？我就日了！这特么堵门口真遭天谴啊！还真让姐夫说中了。王者工会的大本营在广建区，也就是现在的广建城。突然在复活点冒出来的几千名王者玩家，也把广建城的玩家们看呆了。他们不是都去堵金海城了吗？大佬们，这是怎么了？都被秒回来了，恐怕没人能有这个本事吧？没准是金海城的玩家们众志成城，举全城之力和他们干了一架，被干回来了。这特么要升级成城战了！哈哈，王者工会这下不装逼了，天天在自己区里嚣张，活该！卧槽，没想到名不见传的小小金海竟然有这实力，大家别看热闹了，赶紧出城，没准一会金海的玩家们就要反过来堵咱们城了。对对对，赶紧出城！此刻。王者依旧从复活点走出来，脸色也是非常难看。本来带着几千号兄弟去赌城，心里还是挺激动的，没想到全军覆没了，一下子从云端跌到谷底。这种反差他一时半刻还接受不了。这特么的到底是怎么回事？上午去赌巅峰工会的大本营，赌他们的城也没事啊？妈的，难道是游戏出 bug？ 不管怎么样，这场子必须找回来。随即在工会频道发消息，王者依旧都特么集合，和我再去赌一波。刚才可能是游戏出 bug 了，王者老八，好嘞老大，王者二黑，收到老大，嘿嘿，这次毒死他们，这次死了的账都记在金海身上。时间不长，就见一大批王者工会的玩家全部通过主城传送人，花费金币，陆陆续续的又传送到了金海城，没有一刻停留。大批王者工会的玩家浩浩荡荡的奔着城门而去。卧槽了，王者的又来了，这帮狗皮膏药，这是跟咱们金海区杠上了。很快。王者工会的人再次集合完毕，各种技能都给我放起来。金海的有一个算一个，出来就特么给老子送回复活点。王者依旧重新找回了感觉，指挥着手底下的兄弟们。第39章，你赌我，我赌你。像赌城这种群战
，谁先集合部队堵住对方，谁占巨大优势。毕竟城门口就这么大，一大堆玩家堵着门口放技能，想要冲出去非常困难。即使是推过去了，后面还有延绵不断的玩家在等着你。况且后面的玩家也可以用传送符回城，然后花费金币继续传送到对方城里。这样一来，即使你推过去了，后面来的玩家又从你背后来了，前后夹击。在上午八点钟。刚合区的时候，王者工会就用这种方式堵了巅峰工会所在的主城两个小时。毕竟王者和巅峰是公认的全服最猛的两大工会，虽然不在一个区，但是互相早就看对方不顺眼了。所以刚合区他们就干了一架，主城被堵，玩家们出不去，就要花费金币传送到其他主城，从人家的主城出去打妖兽。但是没有玩家愿意这样做。先不说花费金币值不值得，就说你不在自己的主城附近打怪，去抢人家的怪，只要被人家发现。必定群殴你，这和送死没啥区别。而在自己的主城，大家四十级以前都在一个区，虽然也经常发生抢妖兽的事，但互相多多少少还有点面子。毕竟都是一个城的，大家出城打怪理所当然，没有人会感觉到心里不舒服。来的其他主城的玩家在金海抢怪试试，金海的玩家也照样秒他。除非你精通各地方言，到哪个城说哪种方言，因为三百个区都是按照所在的城市划区的，不然的话。你操着一口东北方言去南方的主城打怪，这个 ID 还从来没见过，一说话就能干死你。况且你的工会也隐藏不了，是不是本区的玩家？大家一看工会就都清楚了。所以赌城这种事关乎着全城玩家的福利，守好家门口也是每个主城最强工会的义务，因为这关乎着这个工会的颜面。不过一般都是大工会和大工会之间干架才会赌城，王者工会这次为了一件装备就赌城，也确实有点欺负人了。这是瞧不起金海城吗？毕竟在现实世界里，金海也是个三线小城市 ，GDP 在全国也是最垫底的存在。不过李栋可不惯着赌城赌上瘾，王者依旧。王者工会这边刚把人员集合完毕，李栋就又给他们全都送回去了。我就干了，到底是怎么回事？再次从复活点走出来，王者依旧感觉自己快要疯了。此时王者工会的玩家少了一多半人，毕竟有些玩家没有复活符，有些玩家连死两次，掉了两级，等级不够了。等级不足四十级，就不能在主城用传送人进行传送。妈的，今天那里有 bug， 暂时不去赌了，大家都去打怪升级吧。赌金海的事，明天再说。王者依旧郁闷极了。这时候，王者老六一脸沮丧的道：“出不去了啊，老大！工会的弟兄刚才发消息说，狗日的巅峰工会上午被咱们堵了，现在回来找场子，把咱们广剑给堵了。我日特么的，给我集合工会的兄弟老六，给我干死他们巅峰！”王者依旧大怒：“忍忍吧，老大。”咱们现在兄弟不够啊，而且城门口被堵得死死的，就咱们这点人出去就是送人头啊！我干了！王者依旧咬了咬牙，好汉不吃眼前亏，集合弟兄们，咱们先传送到别的主城出去打怪。好的，老大，这次击杀了王者工会上万名玩家，李栋的属性点赚疯了。他现在杀死一个玩家就能吞噬一百点属性，这近万名玩家让他增加了将近一百万的属性点，真特么爽！在大喇叭上听说巅峰工会的在赌广建城。李栋又引着身跑过去，秒了一些玩家，把属性点给搞成了整数。打开属性面板，玩家：国民姐夫，职业：战士，等级： 45级，生命值： 5亿5 0万体质，附带 1% 分之万强体，物理攻击力： 2 0万二十万力量，魔法攻击力： 2 0万二十万魔力，防御力： 2 0万二十万耐力，速度： 15万十五万敏捷，未分配属性点： 7 5天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术。此时的李栋等级已经升到了四十五级，他吃了超级经验丹，等级就已经达到了四十三级。再加上和赵琴一路向南打怪，遇到王者依旧的时候，就已经又升了两级。找到赵琴。李栋直接给了他十个亿金币，让他自己就盯着交易行和拍卖行，有钱能果、经验单、技能书、天赋技能卷轴、喜欢的装备等等，上架就秒。现在赵琴是自己的女人了，该照顾必须照顾。做完这些，李栋独自一个人去打怪升级，毕竟带着赵琴速度太慢了。如果不带着赵琴，以他十五万的速度，那在蓝星域行走犹如瞬移。至于赵琴的等级，大不了打出经验单来以后给他留着用，毕竟以赵琴的手速。真有经验单，他在交易行也抢不到。这个游戏最不缺的就是土豪玩家，一些好东西可都被大伙盯着呢，上架就会被抢。现在在蓝星域打妖兽，和主城也怪区不同
击杀蓝星域的妖兽，不再是只报金币和装备，像潜能果、经验丹、技能书等等都有可能爆出来。这也是众多玩家疯狂抢怪的原因。有时候打死一个妖兽，运气好的玩家爆出来的东西，甚至能卖出天价。即使是最普通的妖兽，也有可能爆出极其珍贵的东西。当然，越是物种珍贵稀少的妖兽，爆出好东西的几率也越大。上午带着赵琴。李栋足足走了好几个小时，才来到偶遇王者依旧的峡谷。当然，这中间他们两个有说有笑，还经常打怪耽误时间。但是这一次，李栋只用了几分钟的时间就来到了峡谷。李栋去蓝星域深处是一路向南走，峡谷这里是必经之路。至于为什么能遇见王者依旧等人，也很好理解。王者依旧他们没有走直线，他们肯定是走的倾斜路线，因为这样走的话，在到达蓝星域腹地时，能多遇见不少妖兽。他们现在应该还不敢深入蓝星域腹地，到达危险地带就得返回。而金海城和广建城的距离也并不算远。第四十章，魔法免疫。蓝星域内妖兽横行，李栋一路上不停的击杀妖兽，一路往南走。一天以后，他遇到了一个巨大的蓝色屏障。这屏障连接天地，一望无际。看来这里应该是蓝星域外围和腹地的分界线了。这时候，系统提示突然响起：叮，请玩家注意。前方属于蓝星域境地，里面的妖兽等级不会低于100级，且如果玩家在蓝星域境地中死亡，现实世界中亦会死亡。老子不死不灭，怕个球啊！李栋毫不在意，一头扎进蓝色屏障中。砰的一声，李栋被弹了出来。叮，玩家等级不足，无法进入蓝星域境地。特别提示：蓝星域妖兽等级4 0杠0 0级，蓝星域境地妖兽等级100级以上，玩家等级不达到100级，无法进入。操！这么多要求，李栋骂道：“他有 100% 复活和 100% 回血，本来还想着进入到境地当中去秒了终极 BOSS， 没想到等级不够，进不去。”好，就在这时，李栋身后传出一声怒吼，紧接着，一只体型庞大的人形妖兽便出现在他的眼前。这只妖兽身高三米，通体蓝色毛发，双眼血红，身后有两对长长的肉翼，身体呈半透明状，头颅和人类差不多大小，不过面目极其狰狞。这头妖兽兽首人身，三米高的体型，配上和人类差不多大小的头颅，显得异常的阴森恐怖。李栋见此，不敢怠慢，立马朝这只怪物攻击过去。魔法箭射，好！同一时间，那妖兽也是咆哮一声，挥舞手臂拍向李栋。轰！一声震耳欲聋的碰撞，李栋直接被掀飞出去，摔倒在地。李栋爬起来，刚想继续上，突然他就愣住了。卧槽了！这妖兽可以免疫一切魔法伤害。他惊奇地发现，自己的魔法箭射竟然打不出伤害，就连强制伤害都没有。不过，妖兽也破不开李栋的二十万防御力，只打出了一点强制伤害。妖兽自己却被反伤了一百点伤害，怎么回事？再来一发，魔法箭射，又一个魔法箭射打出去。操，还是没用。探查术，李栋急忙使用出了探查术。蓝星妖皇，等级一百级，气血一百万，物理攻击力二十万。魔法攻击力二十万，防御力二十万，速度十万，技能魔法免疫，自动回血百分之一。魔法免疫介绍：免疫一切魔法攻击，同时免疫建设毒类固定伤害，自动回血百分之一。介绍：每秒回复自身百分之一气血。蓝星妖皇介绍：蓝星域境地之外的统治者，统领整个蓝星域外围妖兽的王者。特别提示：蓝星域外围妖兽可用探查术查看妖兽等级与属性。进入蓝星域境地。不再显示妖兽的任何信息。好，就在这时候，蓝星妖皇再次朝李栋冲了过来。操！妈的变态！老子不跟你耗了，老子跑！李栋说完，转身就跑。他的脚底生风，速度非常之快，眨眼间便消失在原地。蓝星妖皇的速度只有十万，虽然他不停的追击李栋，但是五万速度的差距哪里追得上？很快，除了一片尘土飞扬外，蓝星妖皇就找不到李栋的影子了。李栋跑远后。直接用传送符传送回了金海城天台。这蓝星妖皇的属性和自己差不多，眼下谁也奈何不了谁，并且蓝星妖皇还能回血，现在靠反伤也耗不死他。虽然现在二十万的物理伤害，配合破风斩可以打出四十万伤害，但是破风斩有冷却时间，等冷却时间到了，蓝星妖皇也把气血回复满了。而依靠普攻，二十万物理攻击力打二十万防御力，刚好不能破防，只能打出一点强制伤害。不过蓝星妖皇的属性不会增加，而自己过去秒点玩家却可以提升属性，到时候再回去收拾蓝星妖皇也不迟。经过一整天的打怪，李栋现在的等级也已经升到了50级。虽然蓝星域妖兽不是无限多，但是击杀一头妖兽后
，经验还是相当可观的。李栋之所以直接飞回天台，是因为今晚会有城战，参加城战可以吞噬属性点，这种大型活动李栋当然不会错过。况且城战获胜后，获胜工会还能开启通天塔，李栋做梦都能梦到通天塔里的天赋技能卷轴。打开好友栏，李栋给卖萌才会赢发去消息：“国民姐夫，会长，报名今晚的城战了吗？”卖萌才会赢，报个鸡毛啊，都是大工会。去了也是送人头，国民姐夫，别呀，你抓紧报名，我要去打城战，卖萌才会赢。参加了城战就不能参加工会战了，都是一个时间段，只能选择一个。国民姐夫，何去以后工会战现在没啥奖励了，不参加就不参加了，卖萌才会赢。我知道你厉害，但是你一个人也搞不过那些大工会啊，你还是来参加工会战吧。苍蝇再小也是肉，城战只能四十级以上的玩家参与，而工会战却没有这个限制。所以现在游戏里的小工会都是报名参加工会战，只有大工会才会报名城战，因为报名城战需要花费十万金币，所以也不会出现小工会乱报名不参战的情况。国民姐夫，你不报名，我可去别的工会了呀！我只想打城战。过了片刻，卖萌才会赢，才回复李栋。卖萌才会赢，好吧，我报名城战，不过十万报名费你出。另外，报名了城战就不能参加工会战了，工会的玩家们会有怨言的，到时候你自己补偿他们啊，国民姐夫。这个好说，抓紧去报名啊！卖萌才会赢，你先给钱。时间不长，李栋和卖萌才会赢，在天台碰了面。李栋直接交易给了卖萌，才会赢一百万金币。十万金币报名，剩下的九十万金币，你自己给工会的成员分分，就算是我给他们的补偿。见李栋出手就是一百万金币，卖萌才会赢，眼珠子差点能瞪出来。要点补偿而已，没必要给九十万金币吧？九十万金币什么概念？以眼下的行情，九十万金币就可以卖九百万 RMB， 还有富余，太他妈土豪了！既然如此，那我就拿出十万金币报名，拿出五万金币补偿玩家，剩下的八十五万金币补偿给我自己。卖萌才会赢在心里暗自盘算完，随即笑道：“大佬太好了，等我这两天回国，我请大佬吃饭啊！你不是怕报复吗？”“不怕了。”李栋疑惑道。“没事了哈，都说清楚了，玩游戏死了，他们自认倒霉了。”卖萌才会赢道。再说以色列这边打仗了，我在这也不安全。明天我就回国。第四十一章蓝星城战，卖萌才会赢，也没有用面纱遮盖容貌，也算得上是个顶级美女，颜值和赵琴差不多，能打九十五分以上。不过李栋现在没啥心思陪美女吃饭，随便应付了会长几句，就引着身去秒人了。趁着城战还没有开始，能秒几个算几个。城战的规则和工会战也差不太多，也是争夺蓝星城里的水晶塔。哪个工会占领了蓝星城的水晶塔？工会会长便是蓝星城的领主，只有占领了蓝星城，该工会的玩家们才有资格去通天塔进行挑战。另外，蓝星城领主身份会存在一周的时间，一周内，领主工会的玩家可以通过传送人自由出入蓝星城，接蓝星城主所分配的任务，获取丰厚奖励，并且蓝星城里其他的 NPC 也有各种任务可以让玩家们去接，运气好的玩家甚至还有可能接到隐藏任务，而没有占领蓝星城的工会和玩家也是可以徒步进入蓝星城去接任务。不过，目前玩家们都不清楚蓝星城的具体位置，没有传送人，想要到达蓝星城难如登天。毕竟蓝星域里的妖兽可不是摆设，而且蓝星城也是身处蓝星域腹地，如果在禁地内，那没有一百级根本就进不去。等打完了城战，正好可以从蓝星城城门口出去，确定一下蓝星城在蓝星域的具体位置。李栋心里暗自盘算着，这次城战他势在必得。很快，时间就来到了晚上的七点三十分。李栋找到蓝星城争夺战传送人这个 NPC， 直接传送到了蓝星城。这个 NPC 只有每周城战的时候才会出现，出现的时间是7点三十分。这时候玩家们就可以进入蓝星城做战前准备了。城战开始的时间是晚上8点钟，玩家们传送进去以后，会被随机传送到蓝星城四个城门中的其中一个。蓝星城的四个城门分别是青龙门、白虎门、朱雀门和玄武门。李栋被随机传送到的地方是朱雀门。目前城门都是封闭状态，有一道蓝色屏障阻挡着玩家，暂时还无法进入。这时候的朱雀门城门口已经聚集了大批玩家，各个工会的都有。此刻，江山如画工会频道内，那一夜残留你懂，咱们工会报名了城战。大阿娇，对啊，你才知道。那一夜残留你懂，我游戏 CP 来现实找我了，我们一起吃饭了呀。刚吃完就卡着点来打工会战了，没想到竟然是报了城战。那一夜残留你懂，会长，你确定没报错名？小阿娇没报错，咱们不是有姐夫吗？红儿姐姐，反正我是不去参加。那一夜残留你懂，老婆不参加
，我也不参加哈、啊。大阿娇，卧槽，这瓜有点大呀！老婆是啥意思？小阿娇，所谓的游戏 CP 就是红儿姐姐吗？那一夜残留你懂，摊牌了，不装了，嘿嘿，我和红儿姐姐奔现了。天道，卧槽，好白菜都让猪拱了。那一夜残留你懂，@艾特天道，这种玩笑尽量别开，懂？卖萌才会赢，再次声明一下哈。不想参加城战的可以不去哈，不一定报了名就要去，卖萌才会赢。另外，一会大家来找我领补偿，不打工会战，土豪姐夫还给你们补偿了金币呢，卖萌才会赢。而且姐夫坚决打城战，说不定他真有把握可以拿下，毕竟他有反伤，啥也不怕，真拿下了，到时候大伙跟着他沾光就好了，卖萌才会赢。听说拿下蓝星城，工会领地会出现传送人，到时候可以用这个传送人传送到蓝星城去接各种任务。还能接到一些隐藏任务呢，红儿姐姐，理想很丰满，现实很骨感。大阿娇，嘿嘿，姐夫冒个泡啊，我可以和你一起并肩作战吗？你能不能保证小妹的安全啊？小阿娇，我却只能在精神上支持姐夫。灵儿，坐等姐夫拿下蓝星城。疯子，想屁吃！都是大公会，公会里一线玩家几千人，还想虎口夺食吗？同一时间，王者公会频道也在紧急布置战略。王者老六，公会的兄弟们都听着。老大在青龙门等八点城站开始，大家不要轻易动手，能跑多快跑多快，都来青龙门集合。王者依旧对，都来找我集合。城站是随机传送，大家不要单独行动，以免被逐个击破。有无敌的上无敌，有隐身的就隐身。我们会在青龙门接应你们。王者静静，老大，我恐怕过不去了。呃，我周围都是特么的巅峰的，我在白虎门，现在就被巅峰的给围起来了。王者农药，我也在白虎门啊。白虎门大多数都是巅峰工会的。一会城战开始，我们几个落单的必备围殴，郁闷死了。如果不是进来了出不去，我现在都想传送出去了。王者依旧，屁话多，少你们几个还不行了。我是对大部分兄弟说的，而且青龙门这边大多数都是咱们的人，稳得住。只要大家集合在一起，咱们工会人是最多的，实力也是最强的。到时候大家一起去推塔，必胜。王者老六，哈哈，拿下蓝星城，大家都可以领任务打，据说奖励非常好。这样一来。一周的时间，工会实力就可以提升一大截，下周的城战就更容易拿了。王者蔑视，哈哈，这就叫做良性循环，牛逼！王者明明，以后巅峰的见了，咱们都得绕道走。王者依旧，之前不是给你们都组好固定队了吗？一线玩家自己找自己队友组队，二线玩家去不去也没所谓，反正去了也是送人头。但是有句话我说在前头，一线玩家必须全部到场，为工会而战，谁若投机取巧，动小心思。可不单单是把你踢出工会这么简单，以后老子让你玩不了这个游戏。王者老六，二线三线玩家可以趁着这时候去打怪升级，等城战结束再抓紧回工会做工会任务。其余各大工会的情况也都差不多，都在工会频道交流战术问题。第四十二章，疯狂收割。这次参加蓝星城战的都是排行前五的大工会。李栋在朱雀门观察这些随机传送过来的玩家，发现他们头顶上顶着的工会名字。哪一个拿出来都能让华夏区颤上三颤。王者、巅峰、杀神、天下、倾城，除了江山如画，根本就没有小工会参加。而江山如画也是只有李栋自己来了。这时候，有个杀神工会的弓箭手在人山人海中发现了李栋，看到他头顶上顶着的工会名字，指了指李栋，忍不住嘲讽道：“卧槽了，你是根什么鸡毛？你们这种垃圾工会也敢来参加城战吗？”哈哈，麻痹的。估计是他们的沙比会长不会玩游戏，给报错名了，而且又遇见了个沙比会员，想着混点好奖励，就进来了。另一个杀神工会的刺客笑道：“哈，进来就出不去了，这下真的沙比了。”哈哈。合区以后，玩家们都不认识李栋，不知道李栋的厉害，每天都会有人挑衅李栋。不过他们虽然嘲讽李栋，但是李栋自己却也不着急，反正他们早晚都得死，大家都在朱雀门，一会就先送他们出去就好了。蓝星城战和工会战不一样。这里没有什么复活点，死亡以后会被传送回主城复活点。蓝星城战开启，蓝星城争夺战传送人就会消失，死亡的玩家也就再也进不来蓝星城了。很快，时间就来到了晚上八点钟。系统公告：蓝星城争夺战即将开启，请玩家们做好准备，迅速占领位于蓝星城中央地带的水晶塔，下面进行倒计时：十、九、八。随着倒计时结束，阻挡在朱雀门的蓝色屏障瞬间消失。玩家们立刻朝着城里冲去，走，抓紧去蓝星城中央位置。老大说在那里集合呢。行，你自己引好身，注意安全。呵呵，疾风不给我走起来。好嘞，大哥，走你。
。刚才嘲讽李栋的那几个杀神工会的玩家，当即用出了自己最拿手的技能，直奔蓝星城里冲去。可是下一秒，他们几个人就躺到了地上，在他们的周围也有一大堆玩家躺了，每个人都遭受到了负两千万的恐怖伤害。已经跑进城里的李栋没有去追，正往城里跑的李栋是一个也没让进。有李栋守着朱雀门，在他身后的这些玩家全部都直挺挺的躺在了地上。眼珠子滴溜溜的乱转，同时一脸的懵逼。不过现在他们除了眼睛能动以外，其他地方都不能再动了，也不能再发出任何声音，因为这些玩家已经进入了复活倒计时。玩家死亡会进入10秒的复活倒计时，有复活符的玩家收到系统提示后，要在这10秒钟之内使用复活符，然后就会出现在主城复活点。没有复活符，则会被强制传送出游戏，并且进入虚弱期，之后的7天内都不可以再进入游戏。眼看朱雀门这边的玩家都被自己秒没了，李栋这才离开，往青龙门跑去。从击杀玩家到现在，他还一直处于神隐状态中。那些死亡玩家到死都没弄明白是怎么回事。刚才李栋也听到了朱雀门这边王者工会的玩家们讨论，知道了王者工会的人会在青龙门集合，所以当他来到青龙门以后，并没有着急动手。很快，王者工会在其他城门全身而退的玩家，陆陆续续的来到了青龙门，足足有几千号人，而且都是一线玩家。一线玩家是王者工会的主力，可以享受大量工会资源。一般和别的工会干架或者是大型活动，这些一线玩家也必须参与。这时候，只听王者依旧朗声道：“众兄弟听令！”几千号王者工会的成员齐声道：“老大！”声音震耳欲聋，气势非凡。见到这种情况，王者依旧非常满意，英俊的脸庞上露出了满意的笑容。是时候去展现王者的实力了，即使还有兄弟没到齐，路上也能赢上。只见王者依旧把自己的武器法杖高高举过头顶，随即往前一指，大声喝道：“给我冲！给我冲！给我冲！给我冲！”一众王者工会的玩家犹如打了鸡血，嘴里也高喊着“给我冲”的口号，犹如翻滚的海浪般，黑压压的一大片玩家直接就涌了出去：“给我冲啊！”王者老六此刻也是激动坏了，大叫一声，直接冲出。卧槽了！突然，王者老六感觉到自己被什么东西绊倒了，麻痹的。谁啊？下一秒，他就躺在地上不能动了。而和他面对面躺着的，正是自己的老大王者依旧。他被王者依旧的尸体给绊倒了。两个人躺在地上，四目相对，谁都不能动弹，也不能说话，脸和脸就离着二十厘米。卧槽！这时候，不但王者老六懵逼了，王者依旧也懵逼了。自己刚跨出一步，正激动呢，突然就躺下了。然后，老六那张大脸就出现在了自己的面前。现在哪里都不能动。这是被秒了的节奏啊！妈的，这特么到底是怎么回事？王者依旧感觉自己的肺都要气炸了，而李栋这边还在疯狂的收割人头。他的魔法建设没有冷却时间，可以无限释放，况且他还有15万的速度。在这种情况下，即使王者工会的人再多，也不可能有人逃得出去。时间不长，王者工会全军覆没。蓝星城水晶塔这里，此时已经被青城工会占领了。青城工会只招收女玩家。工会里大部分玩家都是药师，此刻他们把水晶塔里三层外三层给围了起来。药师这种辅助职业不太好对付，他们不但有无敌，而且一大堆药师围在一起一块回血，一般的玩家根本就奈何不了。杀神工会和天下工会的玩家一半都被传送到了朱雀门，都被李栋给秒了。此时，这两个工会随着不断拼杀，所剩下的成员也不多了。而巅峰工会大部分玩家被传送到了白虎门，青城工会大部分玩家被传送到了玄武门。这两个工会此时的玩家最多，实力最强。眼下，巅峰工会正在疯狂的进攻青城工会，争夺青城工会所占领的水晶塔。第43章，魔法建设又失效了。李栋现在的速度犹如瞬移，很快他就来到水晶塔这里。只见四个大工会正在这里血拼，这几个工会的会长都在华夏风云榜排行前十名，都是叱咤风云的大人物，自然谁也不服谁。华夏区的玩家们天天在大喇叭上看撕逼的，心里也都清楚。这巅峰和王者不对付，天天大喇叭上撕逼，城外约架。而这杀神和天下也是互相恨得牙根直痒痒。杀神和天下，梅河区以前就在一个区，他们所在的大区是华北区，华北市是整个华夏国的首都，那里地方大的都有六环路，还有十几个县区，人口多，玩家就多，而且首都的富豪也最多，所以才能一个区就造就出了两个排行前五的大工会。据说在华北区的时候，这两个工会就天天干。势同水火，已经到了不死不休的地步。游戏到现在才出现了几个月的时间，他们大小战役就打了不下一千次，这就相当于一天都要平均干十次。
，这还是单单计算大规模群架。像几个队伍在野外突然相遇，见面就干，这种的就更多了，已经数不清了。这两个工会干架干得如此惨烈，却不怎么在大喇叭上打嘴炮，从这一点也能看出一些端倪。人家这才叫往死里干，从来不口水。虽然他们不上公屏，但是两个工会的玩家巨多，这种事也瞒不住，私底下早就在华夏区传的人尽皆知了。另外，据这两个工会的玩家们说，他们两个工会的会长。貌似还都喜欢华北区的某个女神玩家，除了争夺本区的主导权外，这恐怕也是干架的原因之一。不过那女神玩家一直在实力排行榜隐藏 ID， 只有为数不多的几个人知道她的身份。全区女神玩家这么多，想要猜测出具体是哪一位，其实并不容易。蓝星城水晶塔战场，天下工会和沙神工会在朱雀门那损失了一部分玩家，自知不敌另外两个工会，他们现在也特么不管什么水晶塔不水晶塔的事了。仇人见面分外眼红。这两个工会的人正聚在一起，玩了命的互砍，技能满天飞。李栋朝远处望了一眼，如今天下和杀神工会的玩家加一起，也就还剩下一百多位了。又朝水晶塔这边望去，这边的玩家就挺符合李栋心里的预期了。这边巅峰的想抢青城工会的水晶塔，青城工会把水晶塔里三层外三层围住，巅峰工会的又把青城工会的玩家给围住，两方玩家正在水晶塔这里打攻守战，粗略估计。这两家工会的玩家加起来，起码还有五千人。没有犹豫，李栋隐着身就移动了过去。在游戏获得的能力会和现实世界挂钩，在游戏里强大到一定程度，在同步到现实世界后，甚至可以让人青春永驻、长生不死。这种诱惑可不是谁都能抵挡得住的。虽然击杀玩家、踩着玩家往上爬，从道义上来说有点不讲究，但是一将功成万骨枯，弱肉强食本就亘古不变，只有弱者才讲什么道义，强者只讲利益。况且在游戏里讲道义，除非脑子有炮。所以在李栋来到水晶塔附近后，就是一顿疯狂输出，成片成片的玩家倒了下去。魔法建设可以无视对方的防御力、护盾以及无敌状态，只要是在魔法建设施法范围内的玩家，不管什么职业，碰上就是两千万伤害。除非对方有魔法免疫这种天赋，才可以躲得过去，或者有抵抗百分之多少魔法攻击的天赋，才不会被造成两千万的魔法伤害。这些天赋技能并不冲突。游戏里的天赋技能也介绍得很清楚，魔法建设可以无视对方的防御力、护盾以及无敌状态，而魔法免疫却可以免疫一切魔法攻击，包括建设和毒之类的固定伤害。另外已知的是，游戏里还有一种天赋技能叫 50% 魔法抵抗，拥有这种天赋技能的玩家可以抵挡一半的魔法攻击伤害结果。碰上拥有这种天赋技能的玩家，目前魔法建设就只能让对方受到 1,000 万的魔法建设伤害，毕竟魔法建设只是无视玩家的防御力等。并不是无视玩家的天赋技能，而且魔法建设碰上战神蒙的反伤，也照样会被对方反弹回来伤害。随着李栋的一顿疯狂输出，这时再看水晶塔这里，就只能看得见两个女性玩家了。她们都是青城工会的，一个 ID 叫青城灵儿，一个 ID 叫青城柔。这两个女玩家都戴着面纱，但是从眉眼可以看出都是极品美女。李栋还隐着身，没有显形。这时，只听倾城柔儿瞪着一双漂亮的大眼睛问：“倾城灵儿道，二姐，怎么回事啊？我怎么知道？妹妹们呢？”倾城灵儿现在也是一脸懵逼，打着打着，手下突然就都没了，就剩下他这个会长和他表妹这个副会长两个光杆司令了。李栋此刻也是一脸的懵逼，不过李栋很快就反应了过来，立时又隐着身放了个魔法箭射。这两个女玩家还是没有受到任何伤害。卧槽了，玩家中也有身兼魔法免疫天赋的大神吗？还是两个，李栋现在算是看明白了，这两个女玩家恐怕是和蓝星妖皇一样，拥有免疫魔法攻击类的传说级天赋，或者是免疫固伤类的天赋技能。如果是免疫一切魔法攻击，那肯定得是传说级的，就像战神盟的双倍反伤，只有这样变态的天赋技能才能配得上是传说级别。拥有这样的天赋，可以在游戏里横着走了。如果不是李栋有神斧强化天赋，游戏里也根本就不会出现他身上的这些影响整个游戏平衡的天赋技能。呵呵。神斧就是屌，想到神斧，李栋顿时呵呵一乐。如果没有神斧，他这些天赋有好有坏，但除了大财神，其他的绝对都不会超过 S 级别，那样可就一点都不牛逼了，也不能狂虐其他区的大神玩家了。毕竟其他区的大佬玩家在河区之前也是肯定会打通天塔的，而且像王者依旧这样的区霸，李栋可以断定他必定通关了至少三层的通天塔。第四十四章，偷塔，通关三层通天塔。就有三个天赋技能卷轴，另外像王者依旧这样的区吧，他耐不把队友的天赋技能卷轴拿到自己的手里吗？如果是这样，
，拿走队友的天赋技能卷轴，每一层就能获得五个天赋技能卷轴，三层就有十五个天赋技能，再加上进入游戏时抽到的两个天赋，这样身上就有十七个天赋技能。拥有十七个天赋技能的大佬，那没准把第四层的通天塔都通关了，那就能有特么的二十二个天赋技能，堪称变态。不过他们无法强化天赋技能，得到的不一定都是传说级别的，得到的 C 级天赋效果也不大。华夏国一共有三百个大区，每个区里都有自己的大佬。相信这些大佬的身上天赋技能绝对都不会少。先留着这两个美女帮我守塔，反正时间还多，我先去刷人头。李栋在心里打定了主意。他见水晶塔这边就还两个玩家，转头就又跑到了天下和杀神那边。此时天下和杀神工会的玩家也不多了，每个工会大约还有二十个玩家左右。一个魔法建设打出去，把这些玩家又送出了蓝星城。不过李栋惊奇的发现。这里也有一个玩家站着没死，这个玩家 ID 叫杀神灵妖，第一次和区群战，在魔法建设这种变态的攻击下，竟然还能活下来三个玩家，看来还真是小瞧了这些玩家了。不过免疫魔法伤害也没用，咱也会物理攻击，毕竟是个战士啊。李栋挥手就是一个破风斩，把还站在原地发呆的战神灵妖给送了出去。破风斩现在可以打出四十万物理伤害，目前这个游戏阶段，全区还没有一个玩家可以扛得住这种伤害。回到水晶塔这边，只听倾城柔儿道：“二姐，那边天下河杀神的人也都死了。我刚才还在担心他们过来抢塔，咱们两个可挡不住。现在我这心算是放下了。不过这蓝星城站不会是有什么特殊的城站规则吧？比如有九宫格什么的，站在哪里不会被系统攻击，站在哪里会被系统攻击，不然不能这样。”玩家莫名其妙的一片一片的死。倾城灵儿一脸凝重道：“小妹，不是你想的这么简单，这里面一定有问题。”你没注意吗？王者工会的竟然一个玩家也没过来这边。倾城柔儿疑惑道：“你是说他们在坐收渔人之利，一会儿就会大批进攻过来了？”这不可能！倾城灵儿斩钉截铁的说道：“我怀疑王者工会的在青龙门就全都死了。”倾城柔儿闻言一惊：“这更不可能吧，二姐？谁能有这能力？在城门口就屠了王者几千号一线玩家，这个游戏没有什么事情是不可能的。”倾城灵儿道：“咱们没死，是因为咱们有魔法免疫。”我怀疑有个超级大佬屠了这些人，并且是个拥有隐身天赋的强力法师。只有法师职业可以打出这样的魔法伤害，而且如果是物理职业，咱们两个活不到现在。这么说，那玩家现在还活着，只是隐身了。听到这里，倾城柔不由得一阵脊背发凉。真有这样的玩家，那真的是太恐怖了。我先甩个通灵看看。说着话，倾城柔就放了通灵。只见一个半透明模样的白色小胖子立时出现，样子像个小雪人。通灵一出来，就自行在原地转了一圈，随即一道红色波纹对着四下散去，波纹形成了一个红色的圆圈，以迅雷不及掩耳之势迅速向周围扩散。在这个红色圆圈范围内，只要有隐身的刺客，立刻就会被通灵给破掉隐身。不过神影不受通灵影响，在倾城柔释放了通灵以后，还真就让他逮住了一个刺客。毕竟蓝星城范围很大，有些靠着隐身躲在远处的刺客，也是李栋的魔法建设打不到的。这刺客也是见水晶塔这边就剩下了两个美女，徘徊在这里来观察美女的。他隐身快消失的时候，就躲到远处去等冷却时间。等冷却时间好了，就隐身跑回来看美女。而且这刺客打算到城站最后几秒钟的时候，就突然现身，然后抱住美女亲上一口，就算是死也值了。而且这种行动死的几率也不大，毕竟在美女还没有反应过来的时候，城站就会结束，大家就会被强行传送出去。到那时候，恐怕女神都看不清来人的 ID。这就占了女神的大便宜了。这刺客本来就没打算来偷塔，别说他一个刺客，就算是再给他来上几个刺客，并且没人理会他们，让他们从城站开始就一直打水晶塔，打到城站结束，他们也不可能打空水晶塔的血条。不过这一切美好的想法，在通灵出现以后就都灰飞烟灭了。之前倾城灵儿和倾城柔儿都让李栋的骚操作给弄得有点猛，也就忘了放通灵，才会给这刺客有乘之机。现在发现这刺客哪里还肯放过他？倾城灵儿可是实力排行榜前十名之中的大神玩家，自身属性有多强，可想而知。他虽然是个药师，但是秒杀脆皮刺客还是毫无压力的。随即，这刺客还没来得及说话，就被倾城灵儿给秒杀了。垃圾刺客，隐着身不知道想干啥。小妹，通灵别停。倾城灵儿道：“嗯，好的，二姐，时间快到了，这次蓝星城可以拿下来了。”嘿嘿。此刻，距离蓝星城站的结束时间还剩下一分钟。这时候，四周还是没有大批玩家出现的迹象。倾城灵儿和倾城柔同时在心里松了一口气，因为这时候即使有大批玩家过来，一分钟之内也推不掉水晶塔了。
。眼看着时间差不多了，李栋也不再等了，他隐着身来到了水晶塔旁边，瞅了瞅自己身边还在放技能的两个美女，前凸后翘，果然都是极品中的极品。李栋最终没能忍住，在两个美女的屁股上各抓一把，随即用物理攻击秒杀了两个犹如惊弓之鸟的美女玩家。接着，他就在原地一顿魔法建设，魔法建设没有冷却时间。在推掉水晶塔的同时，也能阻止再有玩家靠近。毕竟他可是看到了刚才那个隐身刺客。第45章又撕起来了。系统公告：恭喜江山如画工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间。下一次蓝星城战开启后，将重新选拔下一任蓝星城领主。蓝星城传送人已出现在江山如画工会领地内，请江山如画工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。系统公告。恭喜江山如画工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间。下一次蓝星城战开启后，将重新选拔下一任蓝星城领主。蓝星城传送人已出现在江山如画工会领地内。连续五遍的系统公告，让整个华夏区的玩家全都懵逼了。华夏公屏上顿时炸了锅。风流成性，江山如画是个什么鬼？怎么获胜的？优雅先生，谁能给科普一下？我是亚尼懂得。江山如画工会是苍羽游戏的私生子，我这个解释能够给你科普明白吗？另外接活，富婆们你们懂得，游戏里那些富婆大佬们在哪里？抓紧带我走啊！王者依旧，江山如画的国民姐夫，同意一下我的好友申请，有事找你。巅峰狂，狗东西又想去赌人家城吗？巅峰狂，国民姐夫别搭理王者的狗，交朋友首选我巅峰狂。巅峰乱，游戏不能没有巅峰工会，就像西方不能没有耶路撒冷巅峰工会。你永远的家，巅峰性无巅峰不兄弟，顶起来！巅峰傲无巅峰不兄弟，巅峰荣无巅峰不兄弟，巅峰宁一，巅峰战无巅峰不兄弟，王者老六，我擦你妈！巅峰狗，巅峰你妈！王者辉煌，巅峰装你妈蛋的跟着，你们算个几把？王者若曦，巅峰宁儿好高冷呀，您是懒得打字吗？巅峰洞，你麻痹王者若曦，敢说你您妈，回头我就带几个兄弟。去广剑室轮了你，王者农药，我擦你全家巅峰洞，你他妈算个什么玩意？也配和你若曦姑奶奶对话？王者荣耀，王者的兄弟们集合了，苏海市找宁儿妹妹去，大家一起上塔。倾城之恋，男人们打架别带女人好不好？再说都是你们老大的女人，你们这样他们脸上很有面子吗？巅峰洞是若曦臭婊子先惹我们嫂子的。王者老六，这个巅峰洞，你特么的别让我在苏海逮住你，我不给你脑袋砍成八块！我特么跟着你姓，王者蔑视，狗槽的巅峰洞，你活不了了，我槽你全家的，巅峰狂，哼，在广建城逞能就行了，苏海可不是你们撒泼的地方，来来来，赶来苏海，老子管教你有来无回，王者依旧，你是要现实里干一架吗？你麻痹的巅峰狂，小阿哥，这次两边撕的如此激烈，貌似都没有拿下蓝星城啊，为什么吵的？好神奇，王者工会赌金海城江山如画，全军覆没。五大工会打蓝星城战，又被突然冒出来的小小江山工会拿走了领主，并且还屠了五大工会的所有玩家。再傻的人也能看得出来，江山如画虽然表面上不显山不露水的，但是背地里恐怕没有这么简单。而江山如画就这些人，大部分玩家都很普通，唯一就一个国民姐夫厉害。毕竟这是金海区玩家们公认的，在平时和其他区新认识的朋友交流时，也讨论过国民姐夫的这些事。这早就不是什么秘密了。虽然说现在还不能确定这些玩家都是被国民姐夫击杀的，但是最近的怪事都和他有关系。只要有他在的地方，只要有什么事和他扯上关系，毫无疑问，大家伙都落了个集体团灭的下场。这也太他妈变态了。所以，如今反应过来的王者依旧和巅峰狂都想找李栋好好聊聊。其实打听出江山如画谁参加了城战，是件十分容易的事情。只要给江山工会的玩家一点金币。相信就会有很多玩家冒出来卖掉国民姐夫的信息。不理会大喇叭上已经吵翻了天，李栋此刻正在观察自己这次参加城战所得到的奖励。参加蓝星城战的玩家，每个人都会得到奖励。奖励的好与坏是按照在蓝星城的击杀数量来计算的。也就是说，击败的玩家越多，等传送出去以后，获得的奖励也就越好。李栋这次击杀了这么多的玩家，他被传送出来时获得的是一张珍宝图。在苍域游戏里做任务，杀妖兽。是有可能爆出一些藏宝图的，用藏宝图去挖宝，运气差的会挖到一些垃圾，比如一些低等级的绿色、白色装备；而运气好的玩家，则是可以挖出一些经验丹或是潜能果、复活符等。另外还有一些运气爆棚的，他。
他们还有可能挖出技能书或是天赋技能卷轴这种超级珍贵的物品。不过这种几率非常的小，藏宝图并不少见，不少玩家都刷出过藏宝图，并且带着好友组队去挖过宝。但是这个珍宝图在游戏里还是第一次出现。珍宝图的介绍也很简单，神秘的珍宝图到达指定坐标后方可使用。除了这句话，就再没了其他的介绍。唯一知道的信息就是珍宝图上有一个坐标，给到的这个坐标是位于蓝星域境内的。而玩家们获得的藏宝图虽然也有个别的坐标位于蓝星域，但是绝大部分都是在蓝星城的某个位置。经过玩家们确认，坐标在蓝星域境内的宝图会比在蓝星城的宝图珍贵不少，挖出好东西的几率也大得多。先不管了，先把属性点加上再说。李栋看珍宝图没有什么介绍，决定先不管这张宝图，毕竟这次击杀了这么多的玩家，给自己属性面板上增加属性。才是王道。另外，通天塔也要第一时间去打。虽然其他工会的没有拿下蓝星城，但是他们可以找到卖萌才会赢，给他金币进入到江山如画工会待上一周的时间。别的工会的人进来以后，就有可能和自己抢通天塔。这种事，李栋绝不能容忍。第四十六章，想打通天塔？问过我了吗？蓝星城战，李栋击杀了一万多名玩家，把吞噬而来的属性点加上以后，他打开了属性面板。玩家：国民姐夫。职业战士，等级五十级，生命值十亿一百万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力四十五万四十五万力量，魔法攻击力四十五万四十五万魔力，防御力四十五万四十五万耐力，速度四十五万四十五万敏捷，未分配属性点零，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神。百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术。这次属性很整，把属性全部加上以后都是整数。哈哈，现在一个魔法建设打出去，可以对周围敌人造成四千五百万的魔法伤害，这他妈谁能扛得住呀？哈哈，李栋现在是越来越喜欢魔法建设这个天赋技能了。这技能是按照玩家属性面板的魔法攻击力进行计算的，没有什么乱七八糟的限制，并且还能无视敌人的防御力和无敌护盾等。只要属性面板上的魔法攻击力够高，打出去就是一堆恐怖数字。不过也幸亏他有神斧，如果是别人得到这种技能，用处倒也不大。毕竟魔法建设的初始也只是建设自己属性面板上魔法攻击力 10% 的伤害，用建设还不如用魔法普攻。一个法师用魔法打普通攻击也是打一片，而且打出的伤害。还是百分之一百的，而用魔法建设反而降低了百分之九十的伤害结果。除非是碰见那种魔法防御力超级高的普攻打不动人家，才能用这种无视防御力的建设技能。但是百分之十建设，恐怕也对人家造成不了多大的威胁。加完了属性点，李栋这才打开工会频道。果不其然，工会里进来了很多新玩家，此时正乱成一团。江山如画工会频道，大阿娇，姐夫怎么还不冒泡啊？让姐夫决定啊，一定要。小阿娇。姐夫不会是下线了吧？美若天仙，姐夫快出来挖！呃、哦，我可是你的忠实粉丝啊，快出来让我看看你啊！阿雕，姐夫出来爆照，姐夫出来爆照！杀神灵妖，萌萌，快开啊！巅峰狂，是呀、啊，快开通天塔呀，美女！我和杀神一号各带一个，加上你，咱们正好一队，保准带你通关第五层通天塔，卖萌才会赢，好吧？另外，大家都注意了，你们不打通天塔的，都抓紧去蓝星城领任务呀！就一周的时间。大家多多刷好东西去，大阿娇会长，你别怪我多嘴啊！你这开通天塔不问问姐夫吗？小阿娇，是啊，毕竟都是姐夫一个人弄下来的呀，应该问问姐夫啊。当初在金海区，姐夫可是也特别爱打通天塔的，那时候通天塔都让他给包月了。巅峰狂，等什么姐夫啊？大家现在都是一个工会的，都可以去打吧。会长开了就是了，姐夫不在线，不能让大家都等着他吧。况且通关通天塔也不是件容易的事。说不定七天时间到了，才打到六星，到下周被王者和天下的拿了领主，就要人家打了。所以说，这时间上是刻不容缓啊！卖萌才会赢，别提王者和天下呀，大佬，你提起来我这就害怕。你说你们各种大佬都要进我工会，我家哪一边就得罪另一边。杀神灵妖，你选择站队我们是最正确的选择。萌萌，一切有我呢，放心，卖萌才会赢，我也是没办法。你们水火不容，我只能选一个。谁让我以前在您家族的分公司里做过一段时间的供应商呢？我也是靠着您家族给的机会和扶持，才有了公司，有了今天的发展。您也算是我的老领导了。杀神灵妖，哈哈，你这人真讲究，早知道这样就该让分公司的经理把所有项目都给你做。可惜咱们认识的太晚了，
，当初谁也不认识谁，真是相见恨晚啊！巅峰狂，你们两个回头再慢慢叙旧，咱们还是赶紧去打通天塔，打完了我就回巅峰公会。现在王者和天下也联合起来了，正特么堵我们苏海城呢。杀神灵妖，打完了通天塔，我带着我们杀神的兄弟过去你们城，帮你一起推他，毕竟咱们也算是联盟了。巅峰狂，好，谢谢一弟，你这个朋友真没白交。另外，下周咱们城战也一起，搞了王者和天下。拿下领主，到时候也带上萌萌一起。杀神灵妖，必须的，哈哈！那一夜残留你懂。大佬们，下周你们真的拿下蓝星城，能不能也让我去你们工会混一周奖励啊？巅峰狂，好说好说，有你们美女会长这层关系，咱们大家以后都是自己人。萌萌美女，快开通天塔吧，卖萌才会赢。好的，马上开。大阿娇，小阿娇，会长，你这样搞会不会出事啊？杀神灵妖，能出什么事？身为会长，开通天塔不是很正常的操作吗？别说我们，就是你们所有的人也都可以去通天塔挑战啊！有什么问题？国民姐夫，你放你妈的屁！国民姐夫，没经过老子同意，谁特么的敢打通天塔？老子给他打回新手村！李东看到工会消息以后，直接气炸，在工会频道连发两条消息。见李东发火了，原本嘈杂的工会频道立刻安静了下来。这时候，卖萌才会赢给李东发来好友消息，卖萌才会赢。姐夫，你可来了，等了你好久都不来，他们一直逼着我开通天塔，我这才答应他们的。李栋没有回复，卖萌才会赢。江山如画工会频道，巅峰狂，一个通天塔而已，不用骂人吧，姐夫。杀神灵妖，艾迪国民姐夫，你也可以组个队，大家都去打，谁打过去，算谁本事，不要占着茅坑不拉屎。国民姐夫，你他妈看不懂华夏字，妈的，老子给你拼拼音。国民姐夫，没经过老子一趟一。Sweet， 他妈的，刚打通天塔，老子给他打 U X I N Show C M。国民姐夫，看明白了。第47章挑衅。李栋在工会频道发完消息，杀神灵妖和巅峰狂都没敢接话。时间不长，会长卖萌才会赢给李栋发来了好友消息。卖萌才会赢。我知道你是大佬，但是你别把人都得罪死了呀。你看看他们都是什么身份啊？你就骂人家呀、啊，姐夫。你这样搞，我这工会都立不住了。你一个人当然不怕什么。但我这还有一工会的人呢，他们不敢拿你怎么样？我们怎么办？希望大佬理解。国民姐夫，你什么意思啊？会长，卖萌才会赢。我知道能拿下蓝星城，都是您的功劳。但是一马归一马，你也可以不打城战。但是打了城战却不让开通天塔，这就过分了，姐夫。卖萌才会赢。工会资源是大家共享的，你也可以打通天塔呀。以您的实力，我相信他们肯定也抢不过您，不是吗？我身为会长，肯定是要为工会的长久发展做打算的。希望理解，卖萌才会赢一口一个宁宁的。李栋也听明白了他的意思，他这是挖苦自己呢。紧接着，工会频道就有系统消息冒出。工会消息，会长卖萌才会赢已开启通天塔试炼。本工会等级达到五十级的玩家，可通过蓝星城传送人传送至蓝星城，找到通天塔传送人传送至通天塔进行挑战。工会消息，会长卖萌才会赢已开启通天塔试炼。本工会等级达到五十级的玩家。可通过蓝星城传送人传送至蓝星城，找到通天塔传送人传送至通天塔进行挑战。两条工会消息突然出现，整个江山如画工会频道都是静悄悄的。时间不长，杀神灵妖率先出生。江山如画工会频道，杀神灵妖，呵呵。接着着便是巅峰狂，巅峰狂都是一个工会的哈。以和为贵，以和为贵，我们打完通天塔就退。好的很。李栋咬了咬牙，身形一闪。已经来到了通天塔传送人这里，工会出现了蓝星城传送人，大家第一时间都传送到了蓝星城天台。不过从天台到通天塔传送人这里还有一段距离。李栋现在45万的移动速度，如今他使用出极限速度，别人连他的影子都捕捉不到，所以他是第一个来到通天塔门口的。紧跟着就见巅峰狂、杀神灵妖、卖萌才会赢、巅峰宁、杀神灵二几个玩家都出现在了通天塔门口。见到李栋铁青着脸站在门口。杀神灵妖对着李栋呵呵笑道：“我说句话，你别不爱听。一个人的游戏不叫游戏，一个人再强，和一个工会的力量也是没有办法比的，好自为之。”从李栋身边走过去，杀神灵妖又转头道：“想杀我，我随时等着你。这只是游戏前期，现在强不叫强，笑到最后的才是王者。我希望你能一直跟得上节奏。”虽然大家都知道李栋厉害，但是都以为他是游戏前期得到了什么奇遇，所以才能脱颖而出。但是随着时间的推移，像李栋这种靠运气起来的普通玩家，根本就比不过他们这些出手就豪掷几个亿 RMB 的土豪玩家。既然撕破了脸皮，杀神灵妖决定也不再给李栋留面子。
，而李栋则是冷着脸没有说话。此刻他正在无限释放魔法建设呢。但是蓝星城的通天塔与梅河区之前的主城通天塔不同，这里是安全区，根本就无法攻击玩家。本来他还想着把分身放门口，让分身堵住门口，击杀巅峰狂和杀神灵妖，自己安心去打通天塔。这下可好了，自己的本尊都不能出手，更别提分身了。妈的！李栋在心里暗骂一句，随即给赵晴发去了好友消息：“国民姐夫，晴晴，你也申请加入江山如画工会。”赵晴，好的，姐夫。赵晴如今对李栋无条件服从，根本就不会多问什么。江山如画工会频道，工会消息：玩家赵晴已加入江山如画工会，申请加入工会要经过会长或者副会长同意。很明显，这么快把赵晴加进来，肯定是副会长大阿娇同意的入会申请。绝对不是卖萌才会赢，大阿娇，欢迎美女入会哈！大家快出来欢迎美女，小阿娇，欢迎晴姐姐，呼呼，那一夜残留你懂，美女爆照啊！红儿姐姐，你要死了一夜，那一夜残留你懂，呜、哦、呜，我错了老婆，卖萌才会赢，欢迎美女哈！卖萌才会赢，此刻正在和巅峰狂等人打通天塔第五层的一星 BOSS， 他见大阿娇加赵晴入会，急忙抽时间发送了消息，欢迎赵晴，毕竟刚刚闹得太不愉快。这下正好缓和一下和李栋的关系，他其实心里是十分不希望得罪李栋的，但是没办法，一个人和一个势力比起来，孰轻孰重他分得清，所以他选择了后者，站队杀神灵妖。如今赵晴也已经五十级了，毕竟这个阶段击杀妖兽经验非常多，升级并不难，况且还有经验单可以吃。不管是在新手村刷金的十级玩家，还是在主城野怪区刷怪的玩家，或者是在蓝星域打怪，都可以爆出经验单。只不过越是等级高的怪。爆出的经验单品质越高，加的经验也越多，而且挖图秘境等也会挖出经验单。全区这么多玩家每天都在打怪，经验单每天的产出量也是非常惊人的。平民玩家打出经验单不会自己吃，他们都会挂交易行卖给土豪，换成金币买自己需要的东西。所以一线玩家现在都已经升到了五十级。李栋打开工会频道看了看，即使是江山如画工会，也有很多人都升到了五十级。现在除了通天塔的至尊九星 BOSS 外，其他星级的 BOSS 李栋都不感兴趣，巅峰狂他们想打就让他们去打，但是至尊九星他必须拿下。随即，李栋给大阿娇和小阿娇分别发送了添加好友的消息。很快，大小阿娇就通过了李栋的好友申请。好友消息，大阿娇，姐夫姐夫，你这是要吓死奴家啊！真是受宠若惊呢。小阿娇，姐夫好，嘿嘿。大阿娇有什么吩咐呀？姐夫，小阿娇有何指教呀？姐夫，添加了好友以后。大小阿娇就不停给李栋发消息，显然是突然被大佬主动添加好友。他们两个的内心还是有点激动的。李栋也没有废话，直接开门见山，把自己的想法告诉了大小阿娇。第四十八章，争夺至尊九星 BOSS。时间不长，李栋已经和大小阿娇达成了共识，他们几个一起去打通天塔。如果打掉了通天塔第五层的至尊九星 BOSS， 装备自己拿自己的天赋技能卷轴归李栋。另外，李栋会给他们每人五百万金币。这时候，公屏上再一次出现系统消息，系统公告：恭喜巅峰狂、巅峰宁、杀神灵妖、杀神灵二、卖萌才会赢，成功击杀五十级三星 BOSS， 五十级三星 BOSS 线将全面投放蓝星域。系统公告：恭喜巅峰狂、巅峰宁、杀神灵妖、杀神灵二、卖萌才会赢，成功击杀五十级三星 BOSS， 五十级三星 BOSS 线将全面投放蓝星域。连续五遍的系统公告，让华夏区的玩家们炸了锅，同时。也让李栋的心里更加的不痛快，这么短的时间就被他们给打到三星了。现如今击杀五十级的 BOSS 难度并不大，毕竟玩家们每天都在提升自己，还会吃潜能果增加自身属性，而 BOSS 的属性却是固定不变的。照这样下去，说不定至尊九星 BOSS 都难不倒巅峰狂等人。而且巅峰狂和杀神灵妖还都是排行榜上的大神玩家。华夏区公屏，王者老六，哟呵，打通天塔没带上你们姐夫呢？王者荣耀。巅峰的狗吃相是真的难看，你们有多缺钱啊？巅峰狂，这么迫不及待的加入小工会去赚那点资源？巅峰信，王者的狗脸呢？加小工会都被人家拒绝了，心里不平衡，跑这里来咬人了？王者蔑视，还有那什么杀神灵妖，你杀你玛什么神？真特么能装！杀神十五，王者的嘴巴干净点，别人怕你们，我们杀神可不怪你臭毛病。王者老六，卧槽了，你吓死你爸爸了，老子就骂你了，怎么着？天下第八，杀神的当了巅峰的狗腿子，也学会刷大喇叭了。十五，呼啦圈，大佬们别吵哈！弱弱问句，解封了通天塔的 BOSS， 
，蓝星域也会出现这种 BOSS， 那这 BOSS 是属于野怪类呢，还是妖兽类呢？疯子，你管什么类呢？多出现点怪物给你打，不是好事。战神，萌，顶王者老六小哥哥，请问打通天塔怎么没带上你们姐夫呢？很好奇爱，没和去之前，我们去的通天塔可是都让他一个人承包了，这是咋了？转性了？还是你们姐夫这假大佬抢不过人家真大佬了？战神，梦一。同问，巅峰狂，战神的那两个，你们少说两句。王者依旧，人家说啥碍着你什么了？你特么比管这么宽、啊？不理会大喇叭上撕逼，李栋组好队伍，带着赵晴、大阿娇、小阿娇一同进入了通天塔。这时候，巅峰狂一队人已经把四星 BOSS 都给打完了。姐夫，咱们去五星的和他们抢。赵晴和李栋打通天塔打得最多，了解规则，开口提醒李栋道：“不用，让他们打。”咱们就打至尊九星。李栋知道自己脸黑，决定不抢其他星级的 BOSS。这样他们打了这么多了，第九次总该自己中一下了吧？就这样，李栋一队人进来通天塔以后，也不打 BOSS， 就一直看着巅峰狂等人在那里秀技能。系统公告：恭喜巅峰狂、巅峰宁、杀神灵妖、杀神灵二、卖萌才会赢，成功击杀五十级六星 BOSS。五十级六星 BOSS 现将全面投放蓝星域。系统公告：恭喜巅峰狂、巅峰宁、杀神灵妖。杀神灵二，卖萌才会赢，成功击杀五十级七星 BOSS。五十级七星 BOSS 现将全面投放蓝星域。系统公告：恭喜巅峰狂、巅峰宁、杀神灵妖、杀神灵二，卖萌才会赢，成功击杀五十级八星 BOSS。五十级八星 BOSS 现将全面投放蓝星域。随着时间的推移，果然如李栋想的那样，通天塔的 BOSS 并难不倒巅峰狂等人。短短时间内，他们就已经把八星 BOSS 都给打完了。不过打到八星 BOSS 时，他们这一队人也略显吃力了。看到八星 BOSS 已经皮血，李栋先一步来到了九星 BOSS 处。九星这里有两个玩家也在这里等待，一个是内夜残留，你懂；一个是红儿姐姐。没有一刻犹豫，李栋直接选择挑战。同一时间见到李栋来了，那一夜残留，你懂也选择了挑战。有队伍同时挑战，系统会进入五秒钟的战斗倒计时，在这五秒内，系统会选择其中一个队伍进入战斗。叮，很遗憾你被拒绝了。五十级至尊九星 BOSS 选择了其他队伍进入战斗，晕了，姐夫，你这脸还是一如既往的黑呀、啊！见到这种情况，赵晴忍不住调侃李栋道：“不碍事，还有一次机会。”李栋知道这两个人就是巅峰狂的走狗，他们这是来给巅峰狂拖延时间来了。果不其然，很快巅峰狂一队人就来到了九星 BOSS 这里。这时，那一夜残留你懂和红儿姐姐这一队游戏 CP 也突然不抵抗了，也不防御了，任由九星 BOSS 击杀了他们。见那一夜残留，你懂的队伍死亡，李栋直接选择了进入战斗。同一时间，巅峰狂也选择了挑战至尊九星 BOSS。叮，恭喜你被五十级至尊九星 BOSS 选中，下面将为你切入战斗。哈哈，姐夫威武！赵晴笑着鼓起了掌。此刻，李栋一直揪着的心也终于松了下来。哈哈哈，脸黑不要紧，关键的时候白一次就够用。见李栋的队伍被选中，杀神灵妖和巅峰狂的脸色都有点难看。这时候。卖萌才会赢到，都打了这么多了，好事不能都让咱们占了去啊！让别人打一个也不碍事哈大佬，你不懂，打至尊九星必得天赋技能卷轴，如果能开出一个史诗级天赋或者是传说级天赋，那实力提升的可不是一星半点。巅峰宁脸色凝重的对卖萌才会赢说道。站在一旁的杀神灵二道，他们这一队人里，除了这个国民姐夫有些实力，其他人都是普通玩家，他们选中了又如何？能不能打过去还不好说。嗯。也许这个国民姐夫是利用了游戏的某些漏洞才会这么厉害，但是他掌握的漏洞或是 bug， 或许根本就无法对 boss 使用。这样的话，那巅峰宁一句话还没有说完，就突然睁大了眼睛。此时他再也说不出一个字来了，因为他惊恐的发现，那个国民姐夫进入战斗后只放了一个技能，然后至尊九星 boss 瞬间就被秒杀了，而且在至尊九星 boss 的头顶上冒出了 4,500 万的恐怖伤害。第49章天赋封印，李栋的魔法建设打玩家。不会显示具体伤害，但是此刻打 BOSS 却是显示了出来。这时候不但巅峰凝猛了，其余的几个人也全都懵逼了。这特么是人能打出来的伤害？搞笑呢吧？而且打出的这个伤害，貌似还是魔法输出啊！国民姐夫是个战士啊，搞什么飞机？用的某种厉害符咒吧？如果这真是他打出来的伤害，那这是什么样的存在？巅峰狂这一队人心里产生了各种疑问。反观李栋，在击杀完九星 BOSS 后。他并没有多做停留，第一时间就带着队伍回到了蓝星城。这一次的队友们也都很幸运，大小阿娇争抢着把天赋技能卷轴都交易给了李栋。
，李栋也是交易给了他们每人五百万金币。至于赵晴，那就更不用说了，她现在是李栋的女人，更不可能会坑李栋。这一次通天塔，李栋又获得了四个天赋技能卷轴，不过他并没有选择使用天赋技能卷轴，因为他还有一件更重要的事情要做，那就是脱离工会。江山如画工会频道，工会消息：丁，玩家国民姐夫已脱离工会。大阿娇，姐夫走了。小阿娇。大佬真生气了呀！这是工会消息，丁，玩家赵晴已脱离工会，巅峰狂，不好意思啊，萌萌美女，影响你们团结了。那一夜残留你懂，和你没关系，大佬爱走走呗，就像少了谁还不行了一样。活儿姐姐，你少说两句吧。那一夜残留你懂，本来就是嘛。这个国民姐夫总以为自己多了不起一样，装什么逼啊？我早就看不惯他了，走了更好，卖萌才会赢。行了，都别说了，都去蓝星城做任务吧。此刻，卖萌才会赢，心里郁闷极了。而比他更郁闷的，则是巅峰狂和杀神灵妖。他们看到李栋脱离了工会，这才意识到一个非常严重的问题。他们本以为李栋和卖萌才会赢的关系应该非常好，没准还是现实朋友，毕竟都在金海。或者李栋是卖萌才会赢的追求者，毕竟卖萌才会赢也是个顶级美女，不然以李栋的实力，干嘛在这个小工会里待着，而且还这么卖力？所以，考虑到李栋有这些顾虑，考虑到李栋肯定会给卖萌才会赢面子。他们才敢让李栋吃这个哑巴亏，但是现在李栋竟然离开了工会，这下怎么办？如果说李栋去了王者或者天下，那特么的，以后这游戏真就没法玩了，以后自己就只能在游戏里龟缩着当孙子了。不过这一点，他们倒是也多虑了，因为李栋哪个工会都不会去。在经历了这次的事情后，李栋也看明白了一个问题：如果在别人的工会里始终都要受制于人，他在心里打定了主意，既然这样，那就自己建立一个工会。不就是组织一百个玩家响应吗？这一点并不困难，甚至花费金币买玩家响应，很容易就能办到。以前不创建工会，那是因为怕麻烦，但是现在看来，不创建也不行了。毕竟以后的通天塔还要继续打。来到金海城天台，李栋打开了第一个天赋技能卷轴。丁，恭喜你获得天赋技能封印天赋。封印天赋介绍：受到攻击时，封印攻击者自身所附带的所有天赋技能。封印时间一分钟，技能冷却时间三十分钟。我擦了，还有这种天赋技能？李栋有些吃惊。如果他可以获得这种天赋，那么说别人也有可能获得这种天赋。这对于李栋来说并不是什么好事，尤其是那些变态到爆炸的强大妖兽。如果那些妖兽拥有这种天赋，那自己就不能做到完全无视妖兽，也不能做到不死不灭了。不过想了想，李栋也释然了。毕竟以他现在的属性，即使是遇到那些变态妖兽。也不是谁想碰它就能碰的。丁，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。丁，新天赋同步强化完成。百分之一万封印天赋介绍：受到攻击时，封印攻击者自身所附带的所有天赋技能，封印时间100分钟，技能冷却时间30分钟。哈哈，神斧是真的屌啊！李栋心情大好。如果没有强化，那么只能封印对方的天赋技能一分钟。一分钟过后，如果对方再攻击自己，就不会触发封印，因为技能的冷却时间有30分钟，在冷却时间内不会再触发封印。但是现在经过强化后，可以封印对方的天赋100分钟，等对方封印解开以后，打自己一下又被封印住了，又是100分钟。哇哈！而且自己还有嘲讽技能，遇见哪个看着不顺眼的玩家，过去嘲讽他一下。虽然这玩家破不开自己的防御，打自己一点气血，但是这玩家却能被自己封印100分钟的天赋技能。那这玩家这一百分钟里出去打怪做任务，那还不得哭死？嘿嘿，牛逼！下一个，丁，恭喜你获得天赋技能百分之一回血。百分之一回血介绍：每秒回复自身最大生命值百分之一的气血，生命值不满时立即触发。丁，检测到玩家身上已经拥有该天赋，并且玩家身上的回血天赋已经到达极限，无法进行替换，故而玩家无法再次获得该天赋。擦了，这个天赋重复了。当初李栋获得的回血天赋是 0.1% 回血，但是这个天赋明显要比他当初获得的天赋好太多了。不过反正最高都是强化到 100% 这些也都无所谓了。好有消息，国民姐夫，晴晴来天台给你个好东西。赵晴，这么快就想我了？李栋这边正琢磨着怎么回复赵晴，却发现赵晴已经传送到了自己旁边。哈哈，你这一听有好东西给你，速度也够快的了。那是必须一定的。赵晴笑道。李栋呵呵一笑，随即把百分之一回血这个天赋技能卷轴交易给了赵晴。在李栋无法使用这个天赋的时候，天赋已经重新变回了卷轴。
。不过这个百分之一回血天赋已经被李栋鉴定过了，不会再发生改变。第五十章，新天赋都挺给力的。李栋把天赋技能卷轴给了赵晴，他立刻就使用掉了。哈哈，姐夫，你真是太好了！看到新天赋的效果，赵晴简直高兴坏了。他本来就是个药师，再配合这种天赋，简直太香了。百分之一回血，即使血条空了，只需要一百秒。就可以把自身的最大生命值全部回复满，这不起飞了吗？哈哈哈，华夏区第一大奶妈来了，赵晴高兴的都有点语无伦次了。李栋道：“你先别急着高兴啊，晴晴，我还有件事要交代给你去办。”姐夫，你说。赵晴一口就答应了下来。你去创建一个工会，以后咱们就不去别人的工会了。没问题，这是小事。那你金币够用吗？你就别管了，姐夫，我金币都花不完呢，你就等我的好消息吧。创建好了以后，我把会长给你。我来当副会长，哈哈，赵晴道。而且我最近也交了不少朋友，到时候我还能给工会里拉点人来。毕竟你老婆我也是有一定的魅力的。行了，不聊了，弄得差不多了以后，我告诉你，你来给工会想个名字啊。赵晴说完，直接离开，去刷大喇叭，找人响应工会去了。李栋最烦起名字，他无奈的摇了摇头。不过最近赵晴这性格貌似变了，实力变强了，这性格也有点女强人的样子了，办起事来都雷厉风行了。继续下一个卷轴，李栋搓了搓手，打开了第三个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能物理建设。物理建设对周围的所有敌人造成自身物理攻击力 10% 的伤害建设。物理建设无视对方的防御力以及护盾、无敌等状态。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数。请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万物理建设介绍。对周围的所有敌人造成自身物理攻击力 1% 万的伤害建设，物理建设无视对方的防御力以及护盾、无敌等状态。卧槽了，这是想啥来啥？有魔法建设已经够屌了，这又来了个物理建设，哈哈，以后都不用学习什么垃圾职业技能了，就这两个建设，啥他妈都有了。李栋此刻也是激动非常，还有最后一个天赋技能卷轴，一鼓作气，直接打开。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之一妙手。百分之一妙手介绍，击杀等级高于自己十级的玩家，有百分之一的几率偷取对方一个天赋技能。偷取成功后，对方失去该天赋，玩家将拥有此天赋技能。我就曹了，李栋一蹦三尺高，这技能这特么不逆天了吗？击杀玩家可以偷取他的天赋技能给自己，获得了新的天赋技能，就可以同步神斧强化次数，然后自己就多了一个顶级天赋。真的牛逼到不行啊！这是，叮，因你获得了新的天赋技能。新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一百妙手介绍，击杀等级高于自己十级的玩家，有百分之一百的几率偷取对方一个天赋技能。偷取成功后，对方失去该天赋，玩家将拥有此天赋技能。哈哈，我不说话，系统，我谢谢你八倍祖宗啊！哈哈，一阵狂笑之后，李栋猛地一愣，我擦了，光顾着高兴了，好像没仔细看介绍啊。击杀等级高于自己十级的玩家，才能偷取他的天赋技能。这么说，以后就不能着急升级了。可是等级跟不上的话，通天塔怎么打？我不升级的话，别人升到六十级，不就把通天塔的天赋技能卷轴给抢了吗？咦，对了，我建立了工会以后，拿下蓝星城，不开通天塔，不就得了吗？别人又打不了。哈哈，对，稳了。李栋心道。高兴过后，李栋打开了自己的属性面板。欣赏自己恐怖的属性和强大的天赋技能，玩家国民姐夫，职业战士，等级五十级，生命值十亿一百万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力四十五万四十五万力量，魔法攻击力四十五万四十五万魔力，防御力四十五万四十五万耐力，速度四十五万四十五万敏捷，未分配属性点零，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百妙手。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术。强大，牛逼！哈哈，李栋都忍不住称赞起自己来。既然想着偷其他玩家的天赋技能，那就先不升级了。反正升一级也只是送五点未分配属性，自己杀的玩家都够升二十级的属性了。至于装备，自己这属性根本就不需要穿，这样就更没有理由着急升六十级了。最近天天在游戏里升级，也是时候出去吃点好的
，休息休息了。就这样，李栋退出了游戏。他在别墅里一躺就是三天，饿了点外卖。三天后，他接到赵琴的电话，知道工会马上就要建立好了，他这才登录游戏。进入游戏以后，趁着离工会建好还有一点时间，李栋想起来自己貌似还有一张珍宝图没有用呢，说不定还能再搞一个天赋技能。想到就做，李栋在包裹里拿出珍宝图，直奔蓝星月而去。按照珍宝图上的坐标，李栋很快就来到了珍宝图上记载的位置。毕竟他现在的速度太逆天了，没有什么可犹豫的，直接使用。叮，你使用珍宝图放出了坐骑幼儿园，华夏区公屏。系统公告：国民姐夫在使用珍宝图时，挖塌了坐骑幼儿园。一群无家可归的坐骑宝宝正在蓝星域哭闹。坐骑宝宝会存在四小时，并且不会到处乱跑哦。等级达到55级的玩家，快来领养坐骑宝宝吧，为自己增添一个强大的助力。卧槽了！这是什么情况？李栋有点懵逼。这时候，赵晴给李栋发来好友消息：“赵晴，姐夫你要死啊！你不来和我建工会，没事你去挖珍宝图。”赵晴，珍宝图非常珍贵，很难获得。珍宝图可以挖出坐骑幼儿园，挖出来以后可以抓坐骑幼崽。赵晴，坐骑幼崽老值钱了，你傻了呀你？这几天你没在游戏，就有一个玩家刷出了珍宝图，挖他的坐骑幼儿园，人家自己就在现场，自己挖自己抓。不过每个玩家只能抓一只，就是一只也老值钱了，而且人家还带了好友一起去，大家都赚翻了。赵晴，坐骑幼儿园一共会出现十只坐骑宝宝，可是要等级达到五十五级才能抓啊。赵晴，等级不达到五十五级，不但抓不了坐骑，也骑不了。赵晴，你怎么不问问我在挖珍宝图啊？我被你气死了！你五十级挖什么珍宝图啊？国民姐夫，第五十一章追杀令。李栋挖他的坐骑幼儿园。历时便有无数个玩家申请加李栋的好友，不过李栋已经设置了不允许别人添加好友，只允许他添加别人，所以这些玩家也只能干着急。很快，公屏上就有大喇叭飘过：“华夏区公屏，要要切克闹，姐夫姐夫，你在哪里挖的呀？告诉弟弟坐标好不好？让弟弟过去抓个坐骑。我感谢你八辈祖宗。”坐看风云起，艾特国民姐夫，爹，你把位置发给我好不？东东枪，姐夫。你有一百万金币存在我这，忘记拿走了。来个位置，我给你送过去。小倔强，不发位置，我就造谣。老哥，你媳妇跟人家跑了。艾未央，哥，你缺老婆不？缺的话，我自己过去。超级甜心，哥哥，我也单身，我现在就过去把我自己送给你。我保证自己一个人去。你快点告诉我你的位置。最爱喝啤酒，爹，您在哪？我过去接您回家。安逸，你们这样能掏出位置来？看我的，艾特国民姐夫。明天我结婚，新郎让你当，哥你把位置发给我。大雷雷，俗话说得好，善大成蛇，蛇大成蟒，蟒大成蛟，蛟大成龙，龙大成王，王中王，火腿肠，一节更比六节强。果冻我玄喜之狼，喜之狼不一般。马可波罗是瓷砖，能贴墙，能贴地，大力才能出奇迹。二狗子，这叫什么大雷雷的？你特么的，大家抓坐骑都快急疯了，你特么在这瞎搅和。牛良哥，艾特大雷雷，不要以为字多就牛逼。小李飞砖，艾特大雷雷，我最喜欢结交人才，我加你好友了，你个沙比，快拒绝一下！看到公屏上的玩家们如此激动，李栋直接就把自己的坐标给爆了。反正坐骑需要55级才能拥有，他50级也抓不了，不抓的话，系统也就回收回去了。国民姐夫，蓝星域 1358.259 抓坐骑的自己来。深情延伸，卧槽，姐夫牛逼！玩了这么多款游戏，见过自己抓不了不让别人抓的。没见过自己抓不了，希望别人抓的。一时间，华夏区三百个主城的大部分玩家全都第一时间出城，奔着李栋发送的坐标而去。虽说坐骑幼崽只有十头，狼多肉少，但是这玩意太值钱，不过去试试怎么甘心？而这时候的李栋已经使用传送符传送回了金海城天台，因为他怕自己忍不住出手刷人头，自己发送坐标让玩家们过来，然后自己再秒了这些玩家。如果这样搞，那他在华夏区就要变成过街老鼠了。天天被玩家们用大喇叭问候全家，刷人头还得是城站这种大型活动最靠谱。在金海城找到奇珍异宝商人这个 NPC， 李栋购买了100个追杀令牌， 4 0级以上的玩家才可以在这个 NPC 处购买追杀令， 4 0级以下的玩家无法购买。顾名思义，追杀令就是专门为玩家们 PK 而准备的特殊道具，售价 1,000 金币一枚。对玩家使用追杀令以后，系统每秒都会提示被追杀玩家的坐标，一枚追杀令可以持续一个小时的时间。输入杀神灵妖的 ID 后，李栋对他使用了追杀令。此时的杀神灵妖正带着队友在蓝星域做任务。
。江山如画工会拿下蓝星城以后，工会成员可以找到蓝星城主领取任务。而杀神灵妖这一周的时间，也是准备待在江山如画工会刷游戏资源。毕竟蓝星城领到的任务奖励都非常丰厚，而且他这次的运气也很好，竟然领到了极少出现的隐藏任务。此刻，杀神灵妖、杀神灵二、巅峰狂、巅峰宁、卖萌才会引五个人组成了一个队伍。正在蓝星域的一个山谷中击杀狼群，这就是他们这次领到的隐藏任务：收集足够多的狼牙，找到蓝星城主，换取意想不到的奖励。在领到任务以后，系统会给出相对应的坐标，玩家们按照坐标很容易就能找到狼群。不然的话，蓝星域这么大，玩家根本就找不到具体位置。山谷中的狼群都是五世纪左右的，而且数量非常多。这种任务让杀神灵妖一队人都激动坏了。五世纪的狼群不但可以快速刷经验。还有可能爆出各种好东西，更重要的是，收集到狼牙以后，还能完成隐藏任务，回到蓝星城找城主换取神秘奖励，真是太他妈爽了！又杀死了一只凶猛的恶狼，杀神灵妖抹了一把自己额头上存出的汗珠，等级也升到了六十级，哈哈，爽啊！六十级了，我现在应该是全区等级第一了吧？一弟，你别骄傲，我这五十九级经验也马上满了。巅峰狂道，哈哈，等你升到六十级，我就六十一级了。我又多找了一个工作室，帮我再交一行秒经验单，不会比你秒到的少。呵呵，杀神灵妖呵呵一乐。这时，他突然收到了一条系统消息：叮，请注意，玩家国民姐夫对你使用了追杀令，在接下来的一小时内，他将会得知你在游戏中的坐标，请务必小心。突然收到的系统消息让杀神灵妖心中一跳。妈的！一旁的巅峰狂剑杀神灵妖脸色从喜转怒，有点不好看，急忙问：怎么了，一弟？妈的！国民姐夫那条疯狗对我使用了追杀令，追杀令这东西，杀神灵妖是知道的，甚至他也经常买追杀令追杀别人。但是玩了这么久游戏，还是第一次有人敢给他下追杀令。这时，一旁的巅峰宁对众人说道：“咱们要不要躲一躲？”“是啊，升级不容易啊，真死了，这半天妖兽不白打了。”卖萌才会赢，也同意巅峰宁的想法。行，好汉不吃眼前亏，咱们抓紧去附近的主城躲一下，或者直接传送回去。死了掉级其实是小事，不过咱们这隐藏任务可就没了。巅峰狂属于这个团队的老大，他最终拿定了主意，决定暂避锋芒。杀神灵妖无奈的点了点头，随后众人直接离开，也不打怪了。想跑？哪里跑？这时候的李栋其实已经隐着身来到了他们所在的位置，见这几个人想要开溜，他第一时间就放了个物理建设。负四五零零零零零零，负四五零零零零零零，五个恐怖的伤害。打到了巅峰狂一队人的身上。第五十二章，成立工会。李栋现在的属性面板上有四十五万的物理攻击力，使用百分之一万物理建设这个天赋技能，直接就可以打出四千五百万的恐怖伤害。而且物理建设和魔法建设一样，属于群伤，只要是在技能范围内的玩家或妖兽碰上就死。魔法建设打出去是无数短小密集的蓝色光柱，以李栋为中心向四周散去；而物理建设则是红色光柱。除此之外。这两个技能没什么其他不同。巅峰狂一队人从各自的主城复活点复活以后，脸色都非常难看，连李栋的影子都没见到。一队大佬玩家瞬间就被全部秒杀。这特么玩的还是同一款游戏吗？最郁闷的当属杀神灵妖，因为他的隐藏任务没了。隐藏任务和普通任务不同，不可以通过多次尝试完成。隐藏任务只有一次机会，死亡的话，任务就会掉。看了一眼自己包裹里的十几颗狼牙。杀神灵妖的眼神越发的冰冷起来，任务消失，这十几颗狼牙没地方去交，已经彻底变成了毫无价值的废品。这时候，李栋收到了卖萌才会赢的好友消息，卖萌才会赢，呵呵，呵呵什么？我可没让你和杀神灵妖在一起。李栋在心里说道。虽然说道不同不相为谋，但毕竟认识一场，出于礼貌，李栋还是准备回复一下卖萌才会赢，然后就删除他的好友。叮，因对方删除了你的好友。你无法发送消息给对方，却是卖萌才会赢先一步删除了他，也好省事了。随即，李栋也删除了卖萌才会赢这个好友。如果是在其他的游戏上，这一队人肯定不会这样忍气吞声。但是没办法，苍玉游戏不是一般的游戏，这个游戏比现实世界还重要。冲动并不能给自己带来任何好处，所以在被李栋击杀以后，巅峰狂这一队人都没有出声，也没刷大喇叭指责李栋，这倒显得李栋有些小心眼了。这时候，李栋又收到了赵琴的好友消息：“赵琴姐夫，工会建好了，你快想个名字啊！”国民姐夫，你随便想个名字就行了。
。李东现在没时间去想名字，因为他刚才收到系统消息，在击杀了杀神灵妖后，他偷取到了对方的一个天赋技能。偷取到的天赋技能会变成天赋技能卷轴，以邮件的形式发送给玩家。但是这种技能卷轴没有随机性，不可能随机开出某种技能。偷取到的是什么，开出来的天赋技能就是什么。李栋打开邮件，取出了天赋技能卷轴，直接使用。叮。恭喜你获得新的天赋技能精神集中。精神集中介绍，不受任何负面状态影响，包括封印、降防、毒等。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数。请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一百精神集中介绍，不受任何负面状态影响，包括封印、降防、毒等。卧槽了，这类天赋无法增强吗？看到强化完以后的精神集中和原来的效果一样，李栋也是一阵无语。他本以为强化后这个天赋技能会变成不受任何负面状态影响，并且谁对他使用负面状态就会返还给施法者呢？看来是自己想多了。不过这天赋也是真的够屌了，哈哈！看这天赋的效果已经达到了 100% 这就证明这个天赋肯定是史诗级或者是传说级。因为如果是低级天赋，那肯定是 80% 几率不受任何负面状态影响。或者是百分之五十的几率，再或者更低。哈哈，如果杀神灵妖知道自己的这个天赋技能没有了，不知道他会是什么表情。李栋呵呵一乐，这时候突然收到了两条系统消息：叮，青云党已创建成功，恭喜你成为青云党工会成员。叮，会长赵琴已任命你为青云党新一任会长。紧接着就是赵琴的好友消息：赵琴，哈哈，会长你好，国民姐夫，你这是搞的什么名字呀、啊？青青。赵晴，我觉得挺好呀。你看现在多流行呀，像什么午夜党、学生党之类的。咱们这青云党以后都是你的粉丝。国民姐夫，我又不叫青云。赵晴，嘿嘿，我是取咱们两个的名字各一半，起的工会名字。我用我晴字的一半和你动字的一半，寓意咱们一直在一起，谁也不离开谁。国民姐夫，那你应该起名日云党。赵晴，你说什么呢？姐夫，你个臭流氓！我后面一半和你前面一半挨着，这样的组合。不是更能代表亲密无间吗？国民姐夫，回复完了赵晴，李栋直接传送到了工会领地。工会领地里有很多个 NPC， 每个都有每个的用处。辅助技能学习师，工会成员可以在这个 NPC 这里学习辅助技能，比如炼药、制服等等。学会炼药就可以自己制作一些药品，比如增加气血的红药。学习的炼药技能等级越高，炼制出来的药品品质越高。高品质的药品往往深受土豪玩家们的欢迎，可以在交易行卖出一个好的价格。玩家在主城 NPC 处也可以购买到药品，但最高只能买到40品质的红药。现在大部分玩家们都已经升到了50级以上，这样的药品已经不能满足玩家们的需求了。而想要购买高品质的药品，就只有炼药这一个产出途径，所以后期药品的市场空间应该会十分广阔。至于制服，则是可以制作出一些临时增加防御力或者是攻击力的符咒，符咒都是一次性使用的物品，等级越高，效果越强。工会总管。在这个 NPC 这里可以领取工会任务，完成工会任务后，工会将会增加工会资金，而玩家则会获得工会积分。工会积分可以用来学习辅助技能，还能在工会的商店里兑换物品。工会商店每过两个小时都会刷新资源，工会成员可以用工会积分在这里换取自己需要的物品。商店里刷出的物品都是随机的，大多时候刷出的都是低品质的药品或者装备，偶尔也会刷新出高等级装备，复活符、潜能果、藏宝图等。当然。也有可能会刷出特别珍贵的天赋技能卷轴，不过这种几率非常小，而且兑换需要的积分也会非常多。第53章，姗姗来迟加入工会。每个工会里都有专业蹲刷新的玩家，他们会卡着时间点回到工会领地，为的就是能够在商店里兑换出好东西，实现一夜暴富。如今游戏出现了这么久，玩家们早已经算清楚了金币和工会积分的换算比例，遇见吃亏的或者是不好卖的东西，大家都不会兑换，而遇见合适的物品。那些蹲刷新的玩家就会拼手速，争抢兑换，然后挂交易行卖掉来赚取差价。工会商店刷新出来的物品兑换期为一个小时，如果在这一小时内商品没有被兑换掉，那么商品则会按照一定比例折合成金币，并入工会的金库。工会金库是工会的重中之重，因为这里存放着整个工会的资金。工会每个小时都要花费金币来维护，如果工会资金不足，则不会刷新商店物品和资材，不刷新资材，玩家就无法学习辅助技能。而超过一定时间没有金币维护，则工会就会直接被系统强制解散掉。工会里的成员越多，每个小时维护所需要花费的金币也就越多。而工会成员越多，做工会任务的也就越多，带来的工会资金也就越多。
。这是一套十分完整的工会商业体系。李栋有花不完的金币，在了解到这些以后，他直接就给工会金库投入了一个亿的金币资金。当然，工会会长也是可以在金库里提取金币的。一些会长买装备金币不够，就会直接从金库里取钱。但是买完装备也要用 RMB 兑换成金币，及时还回去，最起码要保证工会的正常运转。像卖萌才会赢这样的会长，懂得怎么管理，又会收买人心，他的工会给他带来的利益可想而知。这可比他在现实里干公司要强多了。毕竟，如果工会成员都做工会任务，获得的工会资金要远超维护所花费的资金。会长可以随意提取工会资金，这和他自己的个人财产并无区别。打开青云党工会频道，不停有工会消息映入眼帘。工会消息，丁，玩家笑笑离开了工会。工会消息，丁，玩家那小子，你别跑，离开了工会。工会消息，丁，玩家我欲成仙，离开了工会。建立工会要一百人响应，很明显，这些玩家都是赵晴花金币买来的。工会建立好以后，人家自然就要离开了。毕竟没有哪个玩家愿意待在一个小工会里，尤其是一个新成立的工会。不过这些并不会影响到工会的正常运转。只要工会成立以后。即使是工会里只有一个玩家，工会也不会被系统解散。即使这个玩家还是会长自己，那也解散不了，因为会长无法离开工会。就算是工会里只剩下了他这一个光杆司令，也没有什么问题。而会长如果想要离开工会的话，可以把会长职位任命给其他人，或者是抽空工会资金，让工会没有金币维护，故而被系统强制解散。青云党工会频道，赵晴，哈哈，金海城青云党就剩下咱们这几个玩家了呀，婉君。你非不要男玩家，不然能这么尴尬吗？现在加上姐夫在内，咱们也组不起一个队来。姗姗来迟，人少也没什么的，反而清静。苏珊怎么来工会了？李栋见到苏珊的游戏 ID， 有些吃惊。赵晴，姐夫出来啊，给你介绍两个美女。国民姐夫来了。姗姗来迟，艾特国民姐夫，好久不见。赵晴，怎么，你们认识？姗姗来迟，我们是同学呢。赵晴，行啊，姐夫。你认识的美女可真不少啊！婉君，艾特国民姐夫，以后就跟着姐夫混了哈。国民姐夫，好说。如今工会里除了李栋外，就只有赵晴、婉君和姗姗来迟三个玩家，其他的玩家都退出了工会。发送完了这条消息，李栋打开了好友栏，给赵晴发送了好友消息：“国民姐夫，青青，你怎么和姗姗来迟混到一块去了？”赵晴，怎么？很正常啊，你不带我一起升级，我还不能找别人一起玩啊。赵晴，而且他有两个史诗级天赋，实力很不错。我的实力呢，也算可以。大家又都是金海城的，经常在一起组队，这有什么问题？国民姐夫，哦，没啥。赵晴，你是看人家小姐姐长得漂亮吧？你在这没话找话呢？还没啥。国民姐夫，你懂什么？我懒得和你说。李栋整天和赵晴在一起，整个金海区的玩家都清楚，苏珊自然也是知道的。既然他知道，那他为什么还要和赵晴走这么近呢？苏珊想干嘛？赵晴不清楚李栋和苏珊之间发生的事，李栋也没有和他提起过。和他说这些，那不是闲着没事，自己给自己找麻烦吗？况且李栋坚信一句话，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是徒劳。所以兵来将挡，水来土掩就是了。时光匆匆而过，一晃就过去了三天。这三天时间里，李栋24小时使用追杀令追杀杀神灵妖，导致杀神灵妖现在已经郁闷到不敢出城。整天就在自己的主城里刷大喇叭，收钱能果。这一天又到了蓝星城站开启的日子，李栋第一时间就花费十万金币给青云党报名了蓝星城站。没办法，他现在的等级不够，打不了第六层的通天塔。但是蓝星城站他必须拿下，不然的话，通天塔就会被其他的工会打掉。打掉至尊九星，如果是满编队伍，那可是有五个天赋技能卷轴的。这对于李栋来说，诱惑不可谓不大。而且通天塔里的天赋技能卷轴都很稀有。开出来的都是各种稀奇古怪的另类天赋，比如大财神、神影等等。而像玩家们进入游戏抽奖抽到的天赋，则是偏向于实战的大众化天赋。这也是李栋打了这么多通天塔得出的经验。时间很快就来到了晚上的7点三十分，李栋准时传送进了蓝星城。这一次他被传送到的是白虎门。可是随意时间一分一秒的过去，李栋惊奇的发现，白虎门这边竟然一个玩家都没有。这是什么情况？第54章。这么屌的游戏完成单机了，时间来到晚上的7点五十分，白虎门这里还是只有李栋自己。卧槽了，不会是都不打了吧？李栋有点无语。如果是这样的话，那还刷个鸡毛的人头啊！他还想着靠这次的城战多偷几个天赋技能呢。很快
蓝星城战正式开始。叮，第二届蓝星城战已开启，请各位玩家迅速前往中央地带争夺蓝星城水晶塔，为自己所在的工会而战，战个鸡毛！李栋隐着身，身形一闪，就来到离着白虎门最近的朱雀门。这里也是一个玩家都没有。操！我这是被玩家们给孤立了。看着四周空荡荡的，一个人影都没有，李栋心中郁闷无比。自己竟然把这么屌的游戏给完成单机游戏了，迅速来到青龙门，没人，最后一个玄武门依旧没人，草了！李栋无奈，只好来到了水晶塔这里，一个魔法建设，水晶塔上立时冒出一道光柱，这是被占领的征兆。此时的蓝星城水晶塔上已经显示了青云党这个工会名字。叮，因蓝星城内已无其他工会的玩家，因此此次蓝星城战提前结束，恭喜你成为蓝星城领主。系统提示音在李栋耳畔响起，紧接着系统公告就出现在华夏区公屏上。华夏区公屏，系统公告：恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间，下一次蓝星城战开启后，将重新选拔下一任蓝星城领主。蓝星城传送人已出现在青云党工会领地内，请青云党工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。连续五遍的系统通报。历史让华夏区公屏炸了锅，森哥，什么情况？蓝星城战结束了，这能有十分钟时间？我乃卧龙，青云党又是什么鬼？巅峰信，呵呵，王者老六不敢打就认怂，你在这呵呵尼玛的巅峰狗？巅峰信，擦尼玛六狗子，你敢打？你比比尼玛呢？卖萌才会赢，挺好的，大家报名城战的金币都省了。王者依旧，@ at 卖萌才会赢，你个垃圾工会也敢跑这里来蹭流量？没有那谁，你敢报名？自从卖萌才会赢战队了巅峰工会，拒绝了他们，王者进入江山如画去混奖励。王者依旧就算是恨上他了。随即又是一个大喇叭，王者依旧，艾特卖萌才会赢。要不是金海有某位坐镇，你特么恐怕连城都出不去。巅峰狂，哎呦，王者没敢报名吗？舍不得十万金币吗？还是报名去打工会战了？你和爸爸学学，爸爸舍得花钱报名，但爸爸就是不派人去。王者若曦，我貌似闻到了楼上有一股酸酸的味道。杀神灵妖，@ at 王者若曦，你是狗鼻子吗？天下第一， @ at 杀神灵妖，杀神大儿子也学会刷大喇叭了。最近怎么在城外看不到你的龟儿子活跃了呢？听说被人杀的不敢出城了。哈哈，你是要笑死你爹？杀神灵妖，狗东西，少 at 老子，你个畜生不配。青城灵儿，既然我们无法改变环境，我们就要学会适应和融入环境。青云党的大佬。可以去您的工会混一周奖励吗？没戴过胸罩，什么瓜呀？这是，大佬们，谁能给科普一下呀？我们这些普通玩家现在都是看得一脸懵逼的呢。社会你牛哥，你戴上胸罩，我就告诉你。青云党工会频道，玩军，哈哈哈，姐夫威武，这么快就拿下蓝星城了。赵晴，姐妹们，我让你们来我这工会，没错吧？以后好事还多着呢。赵晴，姐夫呀，你先出来冒个泡啊。我这突然收到了几千条入会申请，我到底加不加人啊？国民姐夫，当然不加，要他们何用？姗姗来迟，你们聊。蓝星城领任务去了。赵晴，艾特姗姗来迟，走，我和你一起去领任务。赵晴，艾特国民姐夫，姐夫你自己玩吧。对于蓝星城里的各种任务，李栋现在是提不起来一点兴趣。第一，他不缺金币；第二，他不需要装备；第三，他不需要经验和潜能股。所以。他并不想把时间浪费在刷任务上。通过工会领地里的蓝星城传送人这个 NPC， 李栋来到了蓝星城。上一次急着打通天塔，打完以后就退出了江山如画工会。他并没有时间仔细探寻蓝星城。这一次，他准备好好在蓝星城转转。李栋此时的移动速度有45万，他只用了十几分钟的时间，便把蓝星城给仔仔细细的探寻了一个遍。蓝星城和主城并没有太大区别，这里除了各种 NPC 和商店，并没有什么需要特别关注的地方。来到青龙门，李栋准备从青龙门走出去看看。只见青龙门的城门口依旧是有一道蓝色的屏障，李栋一头扎进屏障中，立时便被弹了回来。叮，玩家等级不足，无法进入蓝星域禁地。蓝星城果然就在蓝星域禁地当中。李栋确认了自己心中的猜测。这时候已经来到了晚上的九点钟，工会战也宣告结束了。在系统公布完获胜工会的名单以后，紧接着发出的另一条系统消息。让华夏区所有的玩家全都懵逼了。系统全服通报，玩家们请注意，下周将暂停蓝星城战并取消工会战，并在蓝星城战时间段内进行工会整合。届时
，所有工会将会被强制参与整合。工会整合完成后，将开启工会宣战模式，请玩家们提前做好准备。另外，各工会会长可以在工会领地找到工会主管，查看具体规则。李栋此刻也是有些懵逼，这刚建立了工会，就来了个工会整合，而且这工会整合怎么整？难道是像河区一样，综合实力强的工会吞并实力弱的工会吗？如果是那样，那特么的这个工会就白创建了。虽说自己的属性可以大幅度拉高工会的综合实力，但是架不住别人的工会人多啊。就金海城这些大大小小的工会，先不说金龙和战神，就是江山如画，那也有几千名玩家靠自己工会的这几个人，单论综合实力排名，那绝对是不够看的。念及此处，李栋急忙回到了工会领地，找到了工会主管查看规则。第五十五章，工会整合，找到工会主管，触发对话后，工会整合规则的介绍页面映入眼帘。工会整合规则：一、工会生存战。一、所有工会将被强制参与整合。整合后，每座主城内只允许存在两个工会。二、工会生存战进行期间，同一座主城的所有工会将被强制传送至特殊场地参与战斗。同工会之间的玩家互相攻击不会造成伤害。最终，守住水晶塔的工会获胜。若同时存在多家工会，守住水晶塔，以场地中工会人数存活最多的两个工会获得胜利，失败工会将被强制解散。三被强制解散的工会，工会成员将变成无工会状态，同时冻结该玩家的工会积分。在该玩家加人新工会后，返还工会积分。四玩家在工会生存战中死亡，将被强制传送出场地，但不会造成任何损失，包括掉级、掉落装备等。二工会宣战。一在工会生存战中存活下来的工会，被视为主城内最强工会，系统将开启工会宣战模式。至此以后，所有工会都可以对敌对工会进行宣战。二被宣战的工会可以使用免战牌，拒绝一次工会宣战。免战牌同一天内只能使用一次。三宣战其他工会需要耗费100万工会资金，获胜后将掠夺失败工会的工会资金与资源。四支持多个工会同时宣战一家工会。看完了工会整合规则以后，李栋松了一口气。只要不是按照工会综合实力进行整合，那就没什么太大问题。不过这次的工会整合死亡玩家不会掉级。那就意味着自己吞噬不了属性点。和李栋一样，大大小小的工会会长都第一时间查看了工会整合规则，几家欢喜几家愁。这种规则对于大工会来说，简直就是神助攻，吞并了小工会，那绝对可以大幅度增强工会实力。而至于那些小工会，会长第一时间就抽空了工会资金。没办法，系统不让活了，爱咋咋地吧。金海城，江山如画工会频道，大阿娇，咱们工会能活下来吗？小阿娇。姐夫不走就好了，卖萌才会赢。说这些还有什么用？遇见困难克服困难就是了。放心，我已经联系了沙神和巅峰工会，等工会整合那天，他们会借给咱们一些玩家过来帮咱们。那一夜残留你懂，失败了也没事，大不了咱们都去沙神工会，卖萌才会赢。at 那一夜残留你懂，你这思想很危险啊！大阿娇，战神工会频道，战神梦，怎么办啊？萌萌，战神梦，还能怎么办啊？到时候集合力量守塔就是了。战神梦，我是怕那个国民姐夫过来推咱们的塔。战神梦，他现在也建立了工会，他肯定要守自己的塔。他如果推咱们，咱们也分出人去推他的塔，大家都活不了。而如果大家都各自守塔的话，咱们人数最多，活下来的照样是咱们工会。战神梦，可我这心里还是不放心。你不是有王者依旧的好友吗？不行，你去找他借点人。战神梦，我只能试试。就怕人家不借给啊！这时候谁不顾自己啊？自从战神无敌死在秘境里以后，战神盟便接管了战神工会，成了战神工会的会长。金龙工会频道，金龙虎少，艾特金龙杨少，你不是认识那个国民姐夫和苏珊吗？你联系一下他们，咱们这边分出人去帮他们守塔，守住咱们两家的水晶塔，让那个国民姐夫出去推塔。金龙杨少，认识是认识，可是关系不好啊！而且苏珊早就被我给甩了。金龙。虎少，是他甩你还是你甩他？你一天不装逼就难受吗？金龙、龙飞、金海城这么多工会，就只有两个名额。我想大多数工会都会守着自己的水晶塔，不会主动去推别人的塔。不如战斗一开始，咱们就过去推了战神，然后再回来守塔。只要打倒了战神，必定有一个名额是咱们的。金龙、虎少，可是战神不好推啊。金龙、龙飞，那就去推江山如画。金龙、虎少，我考虑一下吧。嘿嘿，对了，今晚有空吗？一起吃个饭，商量一下对策啊！金龙龙飞不用，最近都很忙。
自从金龙龙少也死在秘境里以后，金龙虎少就接管了金龙公会。龙少和虎少是现实里的死党，家族实力都很强。以前有龙少，虎少不敢对金龙龙飞有什么非分之想。现在龙少死了，虎少看到了机会，正在拼命的追求金龙龙飞。毕竟金龙龙飞可是金海市上流圈子里公认的金海市第一美女，颜值还要在赵琴和苏珊以上，而且他的家族在金海市也很有实力。金海市有游戏资格的女神级美女，也就这么几位。玩了这么久的游戏，大家都已经给打出了评分。如果说赵晴、苏珊、麦萌才会赢的颜值有95分，那么战神萌和战神梦的颜值则能打到96分，而金龙龙飞的颜值起码能有 97.5 分，堪称百年难得一遇的绝世美人。另外，江山如画工会的大小阿娇颜值也很高，也是顶级美女，颜值被金海城的玩家们给打到了90分。最主要的是，大小阿娇在现实里还是双胞胎亲姐妹，长得几乎一模一样。如果不看游戏 ID， 根本就分辨不出来谁是姐姐，谁是妹妹。如果赵琴和苏珊加一起，一共190分，那么大小阿娇加一起也是190分，因为双胞胎加分，只得到一个阿娇就是90分，两个都要，那就190分。此时，不但是金海城里各个工会人心惶惶，其他的主城也是如此。毕竟这一次系统的整合力度太大了，每座主城里大大小小的工会加起来都能有上百个，甚至是几百个。这一次的工会整合，竟然一刀就给砍成了只剩下两个，可想而知，这得消失多少个工会，枯死多少个会长。毕竟有些会长是专门靠工会来挣钱、养活自己的人物角色的，因为经营好了工会，哪怕是个小工会，也会给会长带来大量的金币。第56章，王者依旧的血尸王。距离工会整合还有一周的时间，李栋闲着没事，就准备去搞一点天赋技能。杀人搞天赋，自然是首选大佬玩家。毕竟他们身上的天赋技能非常多，而普通玩家如果没有特殊机缘，他们很难得到天赋技能。普通玩家身上几乎都是两个天赋，这还是他们进入游戏时抽奖抽到的。如果李栋再给人家偷去一个，那就太残忍了。况且若是被人家发现了，估计能刷大喇叭问候他全家半年。想了想，李栋决定先从和自己有过节的玩家身上下手，先搞王者依旧和巅峰狂。至于杀神灵妖，这小子被杀到了55级。估计等级暂时先升不上来。李栋打定了主意，立时使用出神影，出了城去寻找这两个人。蓝星域地域非常的辽阔，在这么大的地方找人，即使是李栋这样的速度也并不容易。但是他又不能使用追杀令查看他们的坐标，因为如果使用追杀令的话，王者依旧和巅峰狂收到系统消息，肯定就会第一时间使用传送符传送回城，那不就打草惊蛇了吗？果不其然，李栋引着身在广建城和苏海城附近转悠了半个多小时。还真就没发现王者依旧和巅峰狂的影子。不过这时，华夏区公屏上突然有大喇叭飘过：“王者老六，哈哈，麻痹的龙门工会，你们服不服？不吹牛逼了，杀我们王者工会的玩家，谁给你们的胆量？王者辉煌，龙门工会的这么怂，你们怎么说也是陕安第一大工会，都堵你们陕安城一个多小时了，连拼一下的勇气都没有。王者荣耀，龙门工会的怂货们刷不起大喇叭吗？王者蔑视，陕安城的玩家们听好了。”你们最起码三天别想出城了，不要以为我们赌一会就会走，我们一部分人去升级，一部分人赌你们。你爷爷们两个小时一换班，不是挑衅我们王者吗？现在知道后果了，小九，马上就要开启工会宣战了。你们王者和龙门有矛盾，直接去打工会战就好了，欺负我们陕安城的玩家干什么？不让我们出城打怪升级，王者老六就不让你个小骚蹄子出城，怎么的？你快点来咬你爷爷我！小十三没素质，王者老六，草！这里有你个小逼崽子说话的份！王者荣耀，还你玛，小九、小十三的，有小三吗？爷爷有的是钱，可以包养你几年，先让爷爷瞅瞅长得咋样。哈哈，卧槽了！王者工会的去赌城了，怪不得在广建城这边见不到他们人，原来都传送到了陕安城那边。擦！李栋嘴里骂着，也来到了广建城，直接找到主城传送人，他立时传送去了陕安城。从陕安城天台下来，身子闪了几下，人就已经来到了陕安城门口。果然，就见包括王者依旧在内的两千多个王者工会的玩家，正在堵着陕安城的城门放技能呢。此时的王者依旧在人群中也是异常显眼，李栋一眼就发现了他，因为他现在已经骑上了坐骑，看上去威风凛凛，比其他的玩家都要高出不少。他骑的坐骑是一头体型硕大的狮子，这狮子全身毛发长而密集，通体雪白，非常好看。听到旁边的玩家夸赞王者依旧的坐骑，李栋这才知道。这狮子是游戏里特别珍贵稀有的雪狮坐骑，而且王者依旧这头还是极品中的极品，没有任何犹豫，李栋对着王者依旧就是一个破风斩。
。之所以使用单体攻击技能，是因为李栋想知道现在的大佬玩家在六十级以后穿上六十级的装备能有多少防御力。依据防御力和职业，就可以大概推算出玩家的各种属性数据。毕竟每个职业的加点方式都大同小异。像王者依旧这种高伤法师职业，一般都会加四魔一体，或者是三魔二体，再或者是暴力的五魔力加点。不过五魔加点虽然伤害爆炸，但是同样也非常的脆。极少有法师加敏捷和耐力，因为这两种属性对于他们来说带来的效果远不如体质实用。李栋一个破风斩打出去，只见此时的王者依旧还在用手抚摸着自己坐骑的毛发，一副得意洋洋的表情。可是下一秒，他的坐骑就躺到了地上。玩家遭到致命攻击，一些稀有的高级坐骑会自动护主，所以想要击杀一个玩家，最先死的必定是他的坐骑。另外，还有一些坐骑会附带各种天赋技能，给玩家增强战斗力。李栋没有坐骑，他并不了解这些情况。看到王者依旧竟然没死，他也是有点懵。坐骑和玩家不同，如果坐骑死亡，就会彻底消失，和妖兽一样。不过想要击杀一头坐骑也并不容易，因为玩家的坐骑在战斗中如果剩下皮血，那么玩家就会第一时间收回坐骑。收回的坐骑在经过一段时间的调养后就能恢复如初。另外，玩家还可以选择用特殊药品。来迅速恢复坐骑的状态，麻痹的，我的血尸王，见到自己的坐骑躺了，王者依旧先是一愣，随即立刻就反应了过来，忍不住破口大骂：“麻痹的国民老鹰比，操！”经过了这么多次被虐，王者依旧早就搞明白了怎么回事，只有国民姐夫有这个实力秒杀他，而且就他能引着身秒人，只要是毫无征兆的死了，那特么就是国民姐夫干的。卧槽了，你特么敢骂老子？李栋引着身秒人还是第一次主动说话。他说话，别人也是可以听到的。我这时候的王者依旧才反应过来，但是说出去的话如同泼出去的水，收不回来了。魔法建设，负四五零零零零零零，负四五零零零零零零。李东气的立时就在原地放了一个魔法建设。只见技能打出去以后，以王者依旧和李东为中心，周围立刻出现了一个圆形的空白区域，少了一大片玩家。这些玩家这时候都已经躺到了地上。王者工会也早就在工会频道里讨论过李栋会隐身秒人的这个问题，而且还是群秒，所以现在王者工会的玩家也都学聪明了，见到这种情况掉头就跑。麻痹的，那个姐夫又特么来了，快跑啊！这特么神出鬼没的，天天吓死人不偿命啊！只见闪安城城门口，各种白光一个接一个的闪烁起来，一个又一个的玩家使用传送符传送回了自己的主城。这时候保命要紧，没人敢再留在这里赌城了。第五十七章，弑神界气灵，王者工会集体逃命，看傻了被堵在城门口的一众闪安城玩家，他们怎么都走了？这帮杂碎天天就知道欺负人，肯定是又有玩家惹到他们，都传送过去堵人家城了。这样也好，至少咱们可以出城打怪了。由于王者工会玩家众多，而王者依旧又是在人群之中，并没有站在最前面，所以很多玩家都不清楚刚才发生了什么事情，也不知道王者依旧已经被秒了。这些玩家也更不会知道是李栋帮他们解了围。华夏区有三百个主城，玩家之多难以估量。除了在李栋手上吃过亏的几大工会和金海城玩家外，别人根本就不知道国民姐夫是个什么样的存在。虽然华夏区公屏上经常出现国民姐夫这个 ID， 但是其他城的玩家并不会注意这些，毕竟公屏上每天的信息量太大，不仔细看就会被顶过去。甚至大部分玩家都不知道还有国民姐夫这么个玩家，还有一些玩家人家根本就不会去看公屏。这游戏获得的能力可以同步到现实世界，很多玩家都在猥琐发育，他们根本就不会浪费一丁点的时间去扯那些没用的。就像华夏风云榜上的大佬，除了王者依旧他们这几个会长外，其余的大佬玩家都隐藏了 ID， 你根本就猜不到人家是哪路神仙。丁，依你击杀高于自己等级十级的玩家，触发 100% 妙手，偷取到对方一个天赋技能，偷取到的天赋技能已通过邮件的形式发送给你，请打开邮件自行查看。丁。依你击杀高于自己等级十级的玩家，触发 100% 秒手，偷取到对方一个天赋技能。偷取到的天赋技能已通过邮件的形式发送给你，请打开邮件自行查看。特别提示：玩家进入游戏时抽奖获得的两个天赋技能，属于玩家自身的基础天赋技能， 1 0 0秒手无法偷取。此时的李栋还隐着身站在闪安城的城门口呢，突然收到的系统消息让他微微有些失望，竟然不能偷取基础天赋。看来这一次击杀的玩家里，大部分玩家都没有第三天赋。不然的话，死了这么多玩家，不能只偷到两个天赋技能。毕竟现在一线玩家都已经达到了六十级，而敢去其他主城赌城的，那肯定都是一线玩家。不过这两个天赋技能卷轴里，肯定有一个是王者依旧的。哈哈
，从邮件里取出偷取到的两个天赋技能卷轴，李栋选择了使用。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之一回血。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十感知。叮，检测到玩家身上已经拥有回血天赋，并且玩家身上的回血天赋已经到达极限，无法进行替换，故而玩家无法再次获得该天赋。卧槽了，又一个百分之一回血，又重复了。收起第一个天赋技能卷轴，随后李栋直接查看第二个天赋技能。百分之十感知介绍，在玩家周身一定范围内，有百分之十的几率自动破除所有可以破除的隐身状态，包括刺客的隐身技能、符咒隐身等，无法破除神隐状态。叮，依你获得新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化造成。百分之一百感知介绍，在玩家周身一定范围内。有 100% 的几率自动破除所有可以破除的隐身状态，包括刺客的隐身技能、符咒隐身等，无法破除神隐状态。哈哈，这个天赋技能不错，李栋心情大好。这时候突然收到系统消息，叮，王者依旧请求添加你为好友，请问是否同意？拒绝。叮，王者依旧请求添加你为好友，请问是否同意？我擦，没完了，再次拒绝。华夏区公屏。王者依旧，那个国民姐夫，你是不是有病？我们碍着你什么了又？王者荣耀，我们最近好像没惹你吧？国民姐夫，杀人杀上瘾了。王者老六，你手怎么这么？知道李栋太强，酷爱撕逼的王者老六这次刷喇叭，竟是连脏字都没敢带。巅峰狂，哈哈，这回不吹牛逼了。王者老六，你特么叫唤你麻痹呢？巅峰狗，巅峰信，六狗子，你特么家里有人死了？嘴巴天天这么臭。见到巅峰狂刷大喇叭，李栋立时就对着巅峰狂使用了一个追杀令。操，在主城躲着呢。这时，突然一阵急促的系统提示音响起。叮，沉睡的是神界气灵已苏醒，请玩家迅速回到噬神界内部空间，激活气灵。叮，沉睡的是神界气灵已苏醒，请玩家迅速回到噬神界内部空间，激活气灵。叮，沉睡的是神界气灵已苏醒。请玩家迅速回到噬神界内部空间，激活气灵。系统连续不断的紧急提示，让李栋一愣，随即意念一动，人已经来到了噬神界的戒指空间中。叮，沉睡的噬神界气灵已苏醒，玩家可以消耗两个天赋技能和五十万属性来激活气灵。请问玩家是否激活？特别提示，玩家必须在五分钟之内选择激活气灵，超过时间后。是神界气灵将再次陷入沉睡中，下一次苏醒时间未知，也许是一年，也许是一万年，请玩家慎重选择。我擦了，是神界气灵，李栋能够获得今天的成就，完全是是神界的功劳。如今是神界气灵苏醒，那没什么好犹豫的，必须激活。激活是神界气灵，只有五分钟的时间，李栋不敢再耽搁，选择了激活。叮，请玩家选择需要扣除的属性点。李栋想了想，选择了扣除四十五万耐力和五万敏捷。叮，玩家失去两个天赋技能，随机。叮，是神界气灵已激活，且永远不会再沉睡。激活是神界气灵以后，李栋急忙打开了属性面板，查看自己失去的天赋技能。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：五十级，生命值：十亿一百万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力：四十五万四十五万力量，魔法攻击力：四十五万四十五万魔力，防御力。零零耐力，速度四十万四十万敏捷，未分配属性点一万两千，闪安城门击杀玩家获得。天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知。职业技能嘲讽破风斩，通用技能探查术。第五十八章激活气灵的好处。我干，妙手掉了。其实李栋最希望掉的天赋技能是回血、物理建设、魔法建设、精神集中、感知、天赋封印其中的两个，剩下的天赋都至关重要，他一个也不想掉。如果掉了，那他日后还能不能得到可就难说了。损失巨大，我日！李栋一阵心疼，随即使用掉了自己包裹里刚刚偷取到的天赋技能卷轴。叮。恭喜你获得新的天赋技能百分之一回血，叮！依你获得新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步，叮！新天赋同步强化造成。
看着自己属性面板上又重新出现了百分之一百回血这个天赋，李栋总算是得到了一点心理安慰。如果不掉回血这个天赋的话，他包裹里这个也用不上。这样算来，也就等于损失了一个妙手天赋，就激活了气灵。毕竟属性点他可以无限吞噬，他并不心疼。妈的，这次损失这么大，希望这个气灵不要让我失望。李栋嘴里骂骂咧咧的，就开始在戒指空间里寻找气灵。戒指空间里是一个巨大的宫殿。宫殿的空间虽然很大，但是以李东目前的速度，他很快就在一个角落里找到了是神界气灵。卧槽了！就这，李东发现这个气灵的体征竟然和人类一模一样，只不过就是长得太丑了。只见这气灵身高差不多一米五，脑袋很大，一张大斜拔子脸上是一个大蒜头鼻子，两只眼睛也是很配合的长成了五毛钱硬币那么大。卧槽了！这气灵真丑啊！你说谁丑呢？卧槽了！气灵不但可以听懂李东说话。并且使用的也是华夏语，这气灵的脾气貌似不太好啊！哈哈，李栋有些不好意思的挠了挠头，立刻转移话题，激活你，我可是下了不少本钱，你能给我带来什么好处呢？没好处，气灵一脸不痛快的说道，没好处，操，那我不是亏大了吗？你活该，我活该，你怎么和你主人说话呢？是神界，是李栋滴血认主的法宝，所以他自然也就是是神界气灵的主人。只见气灵满脸不悦地说道：“如果不是你乱来，我用得着你来激活？什么意思？操！当初我陷入沉睡时，我的一缕残魂绑定在了游戏里的阎罗神殿，变成了阎罗神殿的守护兽。本来我靠着吸收玩家的魂力，很快就可以苏醒。可是，你却把我那一缕残魂给灭了，你还好意思说？这信息量有点大啊！”李栋有点懵：“你是说阎罗神殿里的那条龙？不错，那就是我的一缕残魂，而我的本体……”正是至高无上的龙族，只不过被封印在了是神界中，所以才变成了气灵。那你也不能怪我呀，是你那残魂主动攻击我的啊！我那是在吸收魂力。曹，气灵道：“我那残魂无法说话，没有自主思想，潜意识里只知道吸收魂力助我苏醒。而被吸收魂力的游戏玩家也并不会损失什么，几天就可以恢复。我惹着你了，你过去就给我残魂秒了。我再说一遍，是你的残魂打我，他自己是被反死的。”我懒得和你说，反正现在已经苏醒，过去的事就算了。气灵摆了摆手说道：“见气灵竟然可以把残魂放进游戏里，李栋心里吃惊不小。说不定这气灵就是游戏的主宰，那自己以后不就屌炸天了吗？”想到这里，李栋急忙问：“你是怎么把残魂放进游戏里的？这个游戏是谁创建的？你知道吗？”“不清楚。上一任是神界的主人申允，我也遭受到了非常严重的创伤，陷入了沉睡。我现在的记忆大部分都丢失了，只能零零星星的记得一点。”我记得是，如果是神界主人死亡的话，是神界也会随之消失啊。李栋问：“操，那不是我用命把是神界给保下来了吗？不然你以为我一个气灵是怎么混成这个屌样子的？”紧接着，气灵又说道：“这个游戏是一个被封印的世界，当初我受伤严重，一时马上就要涣散，无奈之下闯进了这个游戏世界。后来游戏世界发放游戏登录戒指，就把我发给你这个普通人了。没想到竟然还让你这个凡人给滴血认主了。”如果不是我当初陷入了沉睡，我是不会让你认主成功的，因为你太弱了。这么说来，你很强了。李栋眼睛一亮，有个强大的气灵帮手，那也不错呀。哎，我以前是挺强的，不过现在，怎么？现在我一身修为都没了，不过总算是留下了一条命。不然的话，是神界可就没气灵了。我以后也要和你一样，在游戏里慢慢修炼才行了。李栋惊讶道：“你也能进游戏？你多少级？什么属性？”灵级，李栋无语。金海城新手村，李栋和气灵一同出现在了五到十级的野怪区。虽然现在气灵没有什么实力，不过李栋这次也并不是一无所获，因为是神界气灵苏醒以后，李栋就可以把任何东西或者是人带进到是神界的戒指空间中了。在是神界的戒指空间中，李栋和气灵就是主宰。任何人在是神界的内部空间中，只要李栋一个念头，就可以杀死他，包括气灵在内。甚至李栋还可以把游戏玩家带进是神界中，把游戏玩家带进是神界的空间中，玩家就相当于回到了现实世界。所以在是神界中杀死游戏玩家，游戏玩家就等于是真正的死亡。这特么不爽了吗？如果再遇见像战神无敌这样的败类，直接特么的引着身过去，把他抱进戒指空间中，然后搞死他，神不知鬼不觉，保准没人能发现。是神界还真是个杀人越货的必备神器。另外，气灵也可以和游戏玩家一样。在游戏里升级获得能力，假以时日，他肯定是自己在游戏里最得力的帮手。
，第五十九章，国民神歌。而且气灵还有一个超级牛逼的天赋，他家属性点产生的效果是游戏玩家的一百倍，也就是说，气灵在游戏里加一点力量，可以得到一百点物理攻击力，加一点体质，增加一千点气血。当然，这是针对于战士职业来讲。不过气灵并没有和李栋一样选择战士，而是选择了猥琐的刺客职业。如今气灵刚刚升到二级。获得了十点未分配属性，他都加了体质，刺客加一点体质会增加五点气血。气灵等级二，属性点十，全部加了体质后，最大生命值就变成了五千。气灵在进入游戏后，也给自己起了游戏 ID， 名字叫做“国民神歌”。困龙渊野怪区中，李栋正带着气灵练级。你才刚刚升到十级，你就在这练级，你别整那些幺蛾子，你杀什么人？玩家们都有很多天赋技能，就你现在这等级，过去就会被人家围殴致死。毕竟你进入游戏没有抽奖机制，除了自带的那个天赋外，也没有其他的天赋技能。气灵进入游戏后，不但没有抽取天赋的机制，也没有死亡复活机制。如果他死了，就是真正意义上的死亡。所以李栋不止一次的嘱咐气灵要低调行事。在气灵还没有完全成长起来的时候，李栋可不想他到处乱跑，出现什么意外。你在游戏里一直都这么怂的吗，老大？气灵现在已经认可了李栋，毕竟李栋的天赋太逆天了，所以他把称呼也直接改成了老大。你懂什么？猥琐发育才是王道。李栋懒得搭理气灵，随口应付一句，继续带着气灵刷怪升级。时间匆匆而过，很快就过去了六天的时间。这一天也到了工会整合的日子，而气灵此时的等级也已经升到了四十级。毕竟有李栋这个大神带着他，升级速度那是相当的猛。四十级算是游戏的分水岭，步入四十级后，气灵也有了一定的自保能力，李栋这才让他自己升级。而李栋则是去准备工会整合的事情去了。李栋走后，气灵打开了自己的属性面板。玩家：国民神歌，职业：刺客，等级：四十级，生命值：两万五千五十体质，物理攻击力：零零力量，魔法攻击力：五千五十魔力，防御力：五千五十耐力，速度：一万五十敏捷，未分配属性点：零，天赋技能：龙体，属性点提升效果增强百分之一万，职业技能：鬼影。通用技能探查术，鬼影介绍：使用鬼影会进入隐身状态，隐身状态下发动攻击，立即显形。鬼影状态可持续50秒时间，技能冷却时间60秒。很快，时间就来到了晚上的7点三十分。这时候，金海城所有工会的在线玩家都被强制传送到了一个偌大的场地。李栋来到场中，远远望去，只看场地中每隔一段距离就坐落着一座水晶塔，每座水晶塔上都有自己工会的名字。这时，赵琴对李栋说道：“姐夫，咱们工会只有四个人，如果不把他们的水晶塔都推倒，咱们青云党必定会被强制解散呀。”“是啊，可是姐夫如果去推他们的塔，咱们的水晶塔谁来守呢？靠咱们三个哪里守得住？”婉君也是皱着眉头说道：“没事，你们放心好了，我自有办法。”李栋哈哈一笑：“我相信姐夫有这个能力。”苏珊也是直接和李栋喊起了姐夫：“既然大家都不提以前的事，那就当重新认识的新朋友好了。”虽然苏珊知道李栋的真实姓名，但是在游戏里当着其他玩家叫人家现实里的真名，貌似不太好。反观李栋，他现在并不怎么想搭理苏珊，所以他也并没有说话。随着时间一分一秒的过去，很快就来到了晚上的八点钟。系统消息：各位玩家请注意，工会生存战正式开启，生存战时间为两个小时，请各位玩家为了自己工会的生死存亡，全力以赴战斗吧。系统消息：各位玩家请注意，工会生存战正式开启。生存战时间为两个小时，请各位玩家为了自己工会的生死存亡，全力以赴战斗吧！连续几遍的系统公告一出现，整个场地中立时便是喊杀声震天。这时候，赵晴瞅了瞅李栋，见他站着纹丝不动，忍不住问道：“你说的好办法呢，姐夫？姐夫说话呀？你怎么就在这傻站着啊？姐夫，姐夫你傻了？”在赵晴旁边站着的婉君也发现了李栋的异常，也忍不住喊道：“姐夫，姐夫，会长！”会长，这是怎么了？此时的苏珊也是一脸懵逼的瞧着李栋，不明所以。而这时候的李栋其实早已经隐着身离开了自己的水晶塔这里，留在水晶塔这里守塔的乃是李栋的分身。他已经把分身设置成了善恶模式，只要有人靠近这里，分身就会主动出手击杀玩家。李栋这边，他现在隐着身在场地中，早已经杀疯了。李栋现在有四十万的速度，健步如飞，所过之处尸横遍野。玩家河水晶塔，那是一片一片的岛。以前还能有一些刺客靠着隐身躲过李栋的攻击，现在刺客也逃不了了。
。李栋学习了新的天赋技能，感知他人走到哪里，哪里的隐身刺客瞬间便会被破掉隐身。这个 100% 感知天赋也是非常的人性化。这技能只会破掉敌对玩家的隐身状态，并不会破除自己队伍里刺客的隐身状态。像这种工会战，自己工会的玩家属于一个团队，感知就不会破掉自己这边的隐身。而此时的李栋根本就不管谁对谁，也不看每家工会的名字，反正就是遇见谁就杀谁。魔法建设和物理建设这两个技能被李栋轮流释放，短短半个小时，他就清空了场地中所有的工会。叮，检测到场地中已经没有其他工会的玩家。此次金海城工会生存战宣告结束，恭喜你的工会青云党获得最终胜利，得以留存。华夏区公屏，系统通报：金海城工会生存战已结束。青云党工会与战神工会得以保存，其余工会将被强制解散，请各会长抓紧取走工会资金，以免造成不必要的损失。系统将在十分钟以后强制解散失败工会。第六十章，各有各的打算。战神工会频道，战神蒙，好险！那个国民姐夫太他妈强了，不管是谁，根本就挡不住他。幸亏咱们运气好，离着他最远，是最后一个被他推倒水晶塔的，不然咱们工会也完了。战神梦。我看还是得找个机会去和那个国民姐夫主动示好，不然的话，今天过后就开启工会宣战了。到时候他天天宣战咱们，那咱们也受不了啊！战神梦，早知道他这么强，当初就不该得罪他。战神梦，过去的事就不要再提了，后悔也没有用。你们家族把重心都放在了游戏上，现实中的产业都卖的差不多了，这款游戏这么重要，为了家族利益，该服软的时候就得服软啊！战神梦，要是哥哥还在就好了。这些破烂事就不用都落在我身上了。战神梦，哎，战神梦，好了，不谈这些伤心的事情了。马上那些失败工会就会被强制解散，将会有大量玩家无家可归。咱们抓紧刷大喇叭收人去，不然玩家都要让国民姐夫给拉走了。江山如画工会频道，大阿娇，完了，小阿娇，怀念姐夫在的日子，卖萌才会赢。没关系，一会工会生存战结束以后，大家先和我去巅峰工会，大工会资源多，对大家也好。而且我没事会关注一下别的主城有没有想卖工会的，到时候我花钱买一个下来，让他把会长位置任命给我，咱们工会不就又起来了吗？红儿姐姐，能建立工会的恐怕都不会差钱吧？那一夜残留你懂，走啊走啊，巅峰走起！会长你抓紧联系一下巅峰，不然人家恐怕不会接纳我们这些平民玩家，卖萌才会赢。好，我马上联系。小阿娇在金海城待了这么久，突然要离开金海城，感觉还挺不习惯的。灵儿。这倒是小事，关键是以后不太方便了。倒是真的，咱们是金海城玩家，使用传送符会传送到金海城天台，然后去巅峰工会做任务，还得花金币传送到苏海城。长此以往下去，每天要花费的金币加起来可是一笔大开销。明明是呀，而且死亡以后也会被传送回金海城复活点，卖萌才会赢。没事啊，你们不想去巅峰的可以不去哈、啊，这一点不强求。反正我是不可能去青云党或者战神工会的。这时候。小阿娇还想在工会频道发消息，突然，大阿娇给她发来了好友消息：“大阿娇，妹妹，一会咱们去青云党哈。”小阿娇，合适吗？和会长在一起这么久了都。大阿娇，这没什么了，工会解散了，我们也没办法呀。真去苏海城，哪哪都不方便，这游戏还怎么玩啊？小阿娇，好吧，我听姐姐的。对了，姐姐，你联系姐夫了吗？大阿娇，我马上联系。放心好了，姐夫和咱们关系不错，肯定会接纳咱们的。紧接着，大阿娇就给李栋发来了好友消息：“大阿娇，姐夫求收留，国民姐夫欢迎美女哈，抓紧来就是了。”美女申请加入工会，李栋当然不会拒绝，毕竟美女多了也养眼啊。青云党工会频道，工会消息：丁，玩家大阿娇加入了工会。工会消息：丁，玩家小阿娇加入了工会。赵晴，哈哈，欢迎女神入会，哈哈，婉君，欢迎欢迎，热烈欢迎。婉君这个女玩家的颜值也在90分，不过她没有双胞胎妹妹， 9 0分就不能再涨了。姗姗来迟，欢迎美女入会。大阿娇，哇，姐夫你这工会怎么就这么几个人呀？小阿娇，而且还都是女神级别的美女，姐夫你想干嘛？从实招来。李栋刚想回复一下大小阿娇，突然一条喇叭公告出现，打断了他。华夏区公屏，白牛二，我擦你玛国民神哥，老子惹着你了，老子认识你。你不加入工会去打工会战，你杀老子！国民神哥，你特么不也没加入工会吗？另外，你他妈的不要和老子口出污言秽语！你麻痹的，老子一会还干你！卧槽了，神哥这上手挺快啊，大喇叭都会刷了。
，李栋立时给气灵发去了好友消息：“国民姐夫，神哥呀，你杀人又吞噬不到属性，你杀人干嘛啊？”国民神哥，你傻呀，老大！我杀死他以后，他有可能爆装备啊！我穿上装备可以提升战力。国民姐夫，想要装备，你打妖兽去不就好了？国民神哥，打妖兽不一定爆好装备，但是我知道玩家身上肯定都会穿好装备，所以我杀了他，他就有可能把好装备爆给我。国民姐夫，卧槽了！神哥，你这逻辑貌似有点道理。国民神哥，勿扰，我还得去干那小子去。其实李栋和气灵是可以用意念交流的，但是玩游戏就得有个玩游戏的样子，所以李栋才会给气灵发送好友消息。这时候，赵晴在公会频道艾特李栋，赵晴艾特国民姐夫，姐夫呀，我这收到的申请入会的消息都快爆了，很多人都想加入咱们公会，加不加呀、啊？国民姐夫，不加，要他们合用。赵晴，好吧，那我全都拒绝了呀。国民姐夫，拒绝就好了。赵晴，嗯，可惜了，金龙龙飞这么美的一个女神。国民姐夫，等等，这个可以加。赵晴，德性。工会消息，丁，玩家金龙龙飞加入了工会。小阿娇，又来一个女神。很快，时间就来到了晚上的十点钟。这时候，工会生存战正式宣告结束。一时间，华夏区公屏上大喇叭满天飞，各种找工会的消息铺天盖地。不过收人的消息却并不多，毕竟一个城只留下来两个工会，玩家们没有地方可去，他们自己就会主动联系存活下来的工会。第61章，法天象地，在这一次工会生存战中，毫无疑问，保存下来的都是每个主城的最强工会。而华北城的杀神和天下，虽然他们平时非常不对付，但是在这种生死存亡的时刻，他们也并没有选择火拼，而是自己守着自己的塔。经过这次工会整合以后。工会排行榜估计又得重新进行排名了。如今李栋的妙手天赋用来激活了气灵，他也没有必要再卡等级了。用意念和气灵沟通之后，李栋带着气灵来到了蓝星域打怪升级。意念沟通非常方便，不管距离多远，只要李栋心里想着要说的话，气灵那边就可以收到。当然，气灵也是可以用意念和李栋沟通的。另外，气灵在升到四十级以后，他自己领悟了一个新的天赋技能，名叫法天象地，这是他本身就拥有的能力。只不过在游戏里被限制了。领悟到这个天赋技能以后，遇见危险，气灵可以用这个天赋幻化出他的神龙本体，秒杀强大的对手。李栋当初可是见识过气灵本体的神龙残魂是有多么恐怖的。若不是李栋当初触发了复活，他都会被神龙残魂一招秒杀。不过因为现在等级太低，气灵幻化本体的时间也非常短。但是随着等级和实力的不断增强，他幻化本体的时间也会越来越长，直到可以无限显现本体为止。神哥啊！等我升到55级以后，就可以骑坐骑了哈。到时候你幻化出本体给我当坐骑，让我骑着你在蓝星域转一圈，哈哈。那到时候不就牛逼大了吗？你别想，这个破游戏限制太多，我幻化自己的本体竟然还有冷却时间，我就草了。李栋和气灵此时正在蓝星域里打怪升级，两个人一路上边聊天边打怪，漫无目的的乱走，现在也不知道来到了什么地方。突然，一阵急促的脚步声传来，由远及近，很快。一个药师妹子就出现在了李栋和气灵的视线中，紧随其后的是一个正在奔跑中的刺客。那刺客来到李栋附近，隐身状态瞬间便被李栋的 100% 感知破除，显现出了身形。我的隐身状态并没有到时间啊！那刺客先是一愣，随后见药师妹子已经越跑越远，他立时又追了上去。一边追杀药师妹子，那刺客还瞧了一眼李栋和气灵的等级，眼露不屑之色，嘴里骂道：“两个臭煞比，给老子滚远点！”别碍事！卧槽了！李栋一愣，但是还没等他开口说话，气灵先急了：“妈的，反了你个小鼻崽子了！”气灵没学刺客职业的职业技能，每天就用魔法普攻打架。他有一万的速度，只见他一个闪身就蹦到了那刺客身后，掏出匕首就刺了上去。负四千六百八十，那刺客竟然没有被秒杀。神哥有五千的魔法攻击力，即使是拿着匕首使用普攻刺人，也能打出五千魔法伤害。但是他拿的是40级的史诗级匕首，而刺客穿的是60级的史诗级铠甲，所以被抵消了320点伤害。这刺客是三魔一体一敏家的属性点，一身装备都是史诗级。60级的刺客每升一级，把五点属性点中的一点加到体质上，就有60点体质，换算成生命值就有300点。而60级的史诗级装备，装备的品级和品阶属性都有480加一起就有960。腰带装备可以增加体质。960的体质就可以增加 4,800 点气血，这还是刺客职业穿。如果是战士，直接就可以增加 9,600 点气血。所以那刺客如今的生命值足足有 5,100 气血。
那刺客见到神哥一刀，就把自己干成了皮鞋，顿时大惊失色，急忙使用鬼影技能，准备隐身跑路。但是他现在身处李洞的感知范围内，隐身状态根本就用不出来，而且神哥也不会给他机会。普攻都没有冷却时间，只见神哥抡起匕首来，立时又是一刀。那刺客的身躯缓缓倒了下去，擦了，竟然没爆装备！你等我一下，老大，我过去再把那个钥匙给秒了去。见刺客躺了，竟然没爆装备，气力有点不太开心。直接就去追杀已经跑远的药师妹子，你别乱搞啊，神哥！你杀人又不给属性点，你如果想要装备，我给你金币，你自己去买就好了。李栋见气灵想到啥就干啥，竟然真的去杀人家药师妹子，立时给气灵用意念传音，买的不如抢来的爽。气灵也用意念回复了李栋，等李栋再想阻拦，为时已晚。神哥匕首已经刺到了药师妹子的胸部，不过这药师妹子操作也是非常溜，她见神哥来了，立时就给自己上了盾和无敌状态。哟呵。挺会玩呀，装备给老子拿来吧你！神哥哥呵呵一笑，手里拿着的匕首如同小鸡啄米般，一刀一刀的刺到药师妹子身上。三秒时间，他就刺了药师妹子十五刀。药师妹子也听到了神哥的话，心里暗骂：这他妈是哪里冒出来的变态，脑子有病！但是他嘴上却不敢骂，急忙叫道：“我自己拖，你停手！”听闻此言，神哥停下了攻击。这时候，药师妹子的无敌状态也消失了。赶紧把装备都脱下来给我，不然我见你一次杀你一次！神哥瞪着眼珠子恐吓道。药师妹子有些无奈，在这蓝星域里叫天天不应，叫地地不灵的，竟然遇见了这么个变态。最可恨的是自己还用不了传送符。李栋当然也发现了这个问题，他一个闪身就来到女药师附近，并且第一时间就把神哥给收到了戒指空间中，随即问道：“你身上没有传送符吗？”女药师不知道神哥是气灵，可以被李栋强制收回戒指空间。他还以为神哥隐身了，左右瞧了瞧，他这才忐忑的回复李栋：“我有呀，小哥哥，可是用不了啊，不然也不会被那个刺客一直追杀了。”他现在心中也是砰砰狂跳，见国民姐夫的速度竟然这么快，一个闪身就来到了自己身边，实力恐怕还要在那个神哥之上。俗话说得好，物以类聚，人以群分。看这两个人的游戏 ID， 就知道他们是一伙的。如果这个国民姐夫也是和那个国民神哥一样的变态，那自己这下算是彻底掉进狼窝里了。第六十二章。界面重叠，你为什么用不了传送符？李栋问出了自己心中的疑惑。说来话长啊，我先把装备脱下来一件给你们啊。女药师此刻心里虽然害怕，但是这个国民姐夫长得还算不错，在蓝星域这深山密林里，多多少少还能让人有那么一点安全感。但是那个国民神哥长的那副模样，在这人迹罕至的地方出现，就太他妈吓人了。不用，神哥已经走了，你回答我的问题就好。回答完了，你可以自行离开。这，真的吗？女药师有些不确定地问道：“当然，好。”女药师心里松了一口气，这次终于算是遇见好人了。本来她和那个追杀她的刺客也不熟悉，大家是在天台一起组的队伍，来到蓝星域打怪升级的。可是他们一队人突然在蓝星域里发现了一个神秘的山洞，走进去以后，竟然受到了类似于什么诅咒一样的东西，而且还收到了系统消息。系统提示，在接下来的24小时内，玩家包裹栏将会被锁定，无法使用包裹里的任何物品。这也就意味着。在接下来的24小时内，包裹里的各种符咒和红药都无法再使用。起初，大家并没有意识到什么，还兴奋地认为自己一队人士遇到了什么奇遇。可是紧接着，山洞的守护兽便出现了，他一出现就秒杀了一个队友，而且在山洞里死亡，竟然就是真正意义上的死亡。见到这头妖兽这么猛，大家都没了继续寻宝的想法，第一时间选择逃命。到最后，只有他和那个刺客逃了出来，其余的三个队友全都死在了山洞里。但是等逃到安全地方以后，那刺客见四周静悄悄的，没有一个人影，而大家又都用不了传送符回城，他竟然心生歹意，想要非礼这个药师妹子。用他的话说，好险，差点就要死在山洞里面了。哎，人生真是艰难啊，谁都不清楚明天和意外哪个会先来，我还是处男呢。妹妹，不如咱们两个在这里温馨一下吧，也不枉费我们来这世间上走一走。见药师妹子拒绝，那刺客便恼羞成怒，开始追杀女药师。毕竟药师属于辅助职业，没有攻击力，只能被动挨打。不过那刺客想要击杀女药师也并不容易，所以两个人才会一个逃一个追，直到遇见李栋。听完了女药师的叙述，李栋心中一跳，这肯定是机缘啊！不过看来你们是无福消受了，哈哈，这机缘就让我替你们得到好了。随即和女药师说道：“你现在就带我去找那个山洞。”可是，你不是说，很明显，女药师并不想回去。不过她不带路的话。蓝星域这么大，想要找到一个山洞，那无异于大海捞针。李栋脸色一冷，我说话从来不算数。
啊！女药师有点懵，她还以为自己这次遇见好人了，原来又是一个垃圾。你要考虑清楚，锁定了包裹，复活符也没办法用，死亡就会被强制退出游戏，进入虚弱期。而且你们受到了二十四小时的诅咒，说不定在这里死亡的话，也是真正意义上的死亡。李栋莲吓唬带恐吓，最终他说服了女药师。有了女药师带路，找山洞就容易多了，毕竟女药师已经去过一次了。在这么短的时间内，他根本就忘记不了路线，靠着女药师的记忆。两个人很快就来到了女药师口中所说的那个山洞，把神哥从戒指空间放出来。李栋让他盯着女药师，并且还给神哥下了死命令，不允许他伤害女药师。随即，他自己走进了山洞中。虽然神哥经常自作主张，但是对于李栋认真下发的命令，神哥还是唯命是从的。不然的话，他以后就别想打怪升级提升实力了。毕竟李栋可以把他收回到戒指空间中，可以永远不放他出来。而且，只要李栋的一个念头。他就能够杀死自己法宝里的戒指气灵，所以气灵怎么敢不听李栋的话？李栋刚刚走进山洞，果然如女药师所讲，他立刻就收到了系统消息。叮，玩家请注意，你的包裹已经被锁定，在接下来的24小时内，你将无法使用包裹里的任何物品。其实李栋包裹里也没什么东西，以他现在的实力，根本就不需要使用那些增加伤害或者是防御的符咒。况且他还不死不灭，之前买的复活符都被他丢了，而红药他更是不带。他有 100% 回血，红药已经和他彻底无缘了。唯一有的东西就是一些传送符，毕竟这东西回城挺方便的，是每个玩家必备的物品。这个山洞的空间并不是很大，在山洞的尽头是一道石门。李栋直奔石门而去。就在这时，吼的一声吼叫，一头火麒麟出现在了李栋面前。之所以叫火麒麟，是因为这头麒麟全身都燃烧着炙热的烈火，看上去非常恐怖。李栋不敢大意，抢先出手。直接就放了个魔法箭射，他准备先探探火麒麟的实力如何。负四五零零零零零零，一个恐怖的伤害在火麒麟头顶上冒了出来。再看火麒麟已经被秒杀，就这，见到火麒麟死了，李栋一时半刻竟然都没有反应过来。火麒麟看上去这么屌，这实力也太弱了吧！不再犹豫，李栋推开石门走了进去。石门里面是一个小石室，石室里只有一张石床，非常的简陋。在石床的床头。摆放着一个木匣子，李栋走过去打开木匣，里面放着的是一张已经泛黄的纸张。这纸张不知道是用什么材质做成的，但是看上去非常的结实，大小则是和一张 A4 纸差不多。这时突然收到系统消息：叮，恭喜你获得上古丹方，请问是否使用？使用。叮，上古丹方使用成功，山洞将在五分钟后消失，请玩家及时退出山洞。蓝星域里的山洞还会消失吗？李栋有些惊讶。这时，系统提示音再次响起。叮，鉴于玩家初次体验到界面重叠，并成功在其他界面获得物品，特奖励界面重叠介绍逐简一份，玩家可自行查看。五分钟后，逐简将消失。同时，山洞消失后，玩家包裹将解除锁定。第63章，一级炼丹术。李栋走出洞府后，果然，方才还栩栩如生的洞口突然间变得模糊起来。随即，这一片石壁上原来的洞口。直接就消失不见了，把李栋看得一愣一愣的。这时候，他刚才得到的丹方也已经消失不见，取而代之的则是一个炼丹技能。不过李栋现在没空管这些，他第一时间就打开了系统给他的竹简，因为这个竹简五分钟后也会消失。现在的首要任务是查看竹简里面记载了一些什么内容。开打竹简，界面重叠介绍。苍域游戏中会不定期出现另一个界面的空间，例如宫殿、洞府、神秘场景等。供玩家们获得特殊机缘，提升实力。另一个界面的空间会存在24小时，玩家可以在24小时内进入其中寻宝。玩家进入另一个界面空间将被锁定包裹，不锁定包裹的情况下，玩家在另一个界面死亡，包裹中的物品有可能会保留在另一界面，这可能会影响到游戏世界的数据平衡。玩家进入到其他界面后，可以获得其他界面的物品，系统会根据其他界面物品的价值为玩家幻化成游戏世界中可以使用的物品。另外，玩家进入到其他界面后。系统会将其他界面的修炼者幻化成妖兽模样，其他界面修炼者的实力也会按照1比一的比例幻化成游戏数据。一旦进入到其他界面，在其他界面中死亡将是真正意义上的死亡。看完了竹简上面的介绍，李栋整个人都惊呆了。卧槽了！这么说来，刚才进入的洞府是另一个世界的地方，而那头火麒麟就是另一个世界的修炼者，只是被系统给幻化成了妖兽的模样。刚才搞死了那头火麒麟。是不是就相当于杀死了另一个世界的修炼者？这系统有点坏啊！人家另一个界面的修炼者在山洞里修炼的好好的，嗯
，你把我们这个世界的游戏玩家搞过去，把人家弄死了，还抢走了人家默默守护的丹方。这，这行为怎么越看越像是强盗行径？不过，还是先看看丹方变成了啥技能吧。这时候，一旁的气灵突然用意念给李栋传音：“老大，怎么了？怎么那山洞突然消失不见了？回头再和你说，你自己先去升级，一会用意念报坐标，我一会过去找你。对了，放那药师妹妹离开。”和气灵交谈完。李栋直接打开了自己的属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，等级52级，生命值10亿1 0 0万体质，附带 1% 万强体，物理攻击力45万45万力量，魔法攻击力45万45万魔力，防御力零零耐力，速度40万40万敏捷，未分配属性点一万两千零一十，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术一级炼丹术。李栋知道游戏里有炼药术，这个技能是可以在工会里学习的。不过这个炼丹术是什么鬼？随即。查看介绍，一级炼丹术，玩家可以消耗自身 50% 的气血来炼制经验丹，消耗的气血越多，炼制出来的丹药品质越高。2 4小时内只能炼制一次。李栋知道自己刚才在洞府里获得了一张丹方，这应该是系统根据丹方的价值给自己幻化成了在游戏中可以使用的东西。我擦了，一级炼丹术就可以炼制经验丹，那二级是不是就该炼制潜能果了？如果能炼天赋技能卷轴，那特么才叫完美。<笑>李栋哈哈一笑，随即就准备试试这个炼丹术。通用技能的使用方法很简单，炼丹术和探查术都一样，直接点击技能就能使用。李栋使用炼丹术，只见他的周身一道白光闪过，下一秒，他的包裹里就多了一颗经验丹，同时他的气血损失了一半。不过他有 100% 回血，一秒之后满血。呵呵，这样的话，一天就能搞一颗经验丹了。李栋大喜，他有10个亿的气血，消耗一半气血炼制出来的经验丹。那肯定是他妈超级经验丹，点开经验丹介绍映入眼帘。超级经验丹直接使用可以增加玩家的升级经验，每颗经验丹增加的经验不会超过玩家自身等级乘一千。卧槽，竟然有限制！李栋现在52级，也就是说这一颗经验丹只能为他增加52乘以一千点经验，也就是五万两千点经验值。麻蛋！如果没限制，李栋用五亿生命值炼制出来的经验丹，那最起码能为他增加一百万经验。不过有总比没有强，直接把经验单吃掉。李栋的等级也升到了53级，随即打开了游戏里的拍卖行。李栋现在损失了一个妙手天赋，这让他想起来就心疼。所以这些天他经常查看拍卖行，希望有玩家拍卖天赋技能卷轴。不过这东西太过珍贵，一般玩家获得以后都是自己使用，根本就没什么人卖。即使有人卖，不刷大喇叭，李栋也不知道，毕竟他不会整天盯着拍卖行。找到气灵。李栋带着他直接在蓝星域继续升级。几天以后，李栋终于把等级升到了60级，而这一天也正好是蓝星城站开启的日子。李栋等这一天早就等得心痒痒了。蓝星城站开启，这就意味着李栋又要得到五个天赋技能卷轴了，因为他现在是会长了，不再是一个人。如今随便找几个队友和自己一起打，他就能把通天塔里的五个天赋技能卷轴全部拿到手。毕竟敢坑会长的人并不多。时间来到晚上7点三十分。华夏区公屏，系统消息，玩家们请注意，第三届蓝星城站即将开启，蓝星城争夺战传送人已出现在各大主城，请玩家们及时传送入场，以免影响参战。蓝星城争夺战传送人将于8点钟蓝星城站开启后消失，届时没有进入蓝星城的玩家将无法再进入。找到蓝星城争夺战传送人，李栋直接传送了进去。这一次，他被传送进来的位置是青龙门。我擦，可以啊，巅峰的竟然参战了。属性点这不就来了吗？李栋见青龙门这里有不少巅峰玩家，心中顿时一乐。随着时间一分一秒过去，眼瞅着距离工会站开启还剩下三分钟的时间，突然李栋收到了系统消息：叮，杀神工会已对你的青云党工会发起宣战，请问是否使用免战牌免战？叮，百花谷工会已对你的青云党工会发起宣战，请问是否使用免战牌免战？叮。全青天下工会已对你的青云党工会发起宣战，请问是否使用免战牌？免战，麻痹的。第64章工会宣战，青云党工会频道。
。工会消息，百花谷工会已对我工会发起工会宣战，如拒绝应战，请在五分钟之内使用免战牌；如不使用免战牌，五分钟后系统将自动默认进入应战状态。工会消息，沙尘工会已对我工会发起工会宣战，如拒绝应战，请在五分钟之内使用免战牌；如不使用免战牌，五分钟后系统将自动默认进入应战状态。工会消息。权倾天下工会已对我工会发起工会宣战，如拒绝应战，请在五分钟之内使用免战牌；如不使用免战牌，五分钟后系统将自动默认进入应战状态。赵青，真特么的狗，在这时候宣战咱们怎么办啊？姐夫，我这边要不要使用免战牌？金龙，龙飞，免战牌只能用一次啊！人家三家工会宣战，拒绝一家还有两家，而且拒绝的那一家工会也会把成员加入到参战工会，到时候一起来打我们的。大阿娇，姐夫快别打蓝星城战了，保家要紧呀！小阿娇，是啊，姐夫，你快回来吧，我们几个可护不住家啊！这时候的李栋气炸了，这几家工会在这时候发起宣战，那一定是蓄谋已久的了。因为在蓝星城战开启后，是不允许对参加蓝星城战的工会发起工会宣战的，毕竟都去打蓝星城战了。如果可以宣战，那不是一打一个准吗？而在八点钟以前，在蓝星城战的准备阶段。是可以对参加蓝星城战的工会进行宣战的。如果李栋这时候选择回去守工会，离开蓝星城的话，那么毫无疑问，蓝星城就要被巅峰工会给拿下。而如果李栋选择在蓝星城打城战，那么工会就要被人端掉。这时候再去放分身也来不及了，因为即使是李栋的速度，回到工会再回来也来不及。因为八点钟，蓝星城争夺战传送人这个 NPC 就会消失，到时候出去就进不来了。另外，神哥也指望不上。以他现在的实力，一个人去干三家工会，连他都得交代在这次战斗中。神哥没有复活机制，死了就是两腿一蹬，彻底嗝屁朝凉。这时候也没有多少时间让李栋思考对策了。国民姐夫，就像龙飞说的，免战牌只能用一次，免战不了三家工会。既然他们想打，就让他们打，你们也不用手，放开了让他们打。赵晴，姐夫，这时蓝星城战也已经开始了。蓝星城战开启后，每个城门口都有安全区。站在这里不会受到伤害，一旦走进城门，便是离开了安全区。只见一众巅峰工会的玩家，此刻都是站在安全区中，并不出来。之所以第一次蓝星城战被李栋收割了那么多人头，是因为大家都不清楚李栋的底细。这一次，巅峰工会的玩家们都学精了。虽然李栋隐着身，但是蓝星城战要进行一个小时的时间，先确认好李栋有没有离开蓝星城，再出去打水晶塔也不迟。而工会宣战成功以后，也是半个小时的准备时间。如果到了八点三十分，在青云党工会发现了李栋，那么大家就出去推塔；如果没发现，大家就站在安全区里耗时间。毕竟，如果被李栋把玩家杀光，蓝星城战就会提前结束，那样一切就都白扯了。见巅峰工会的玩家都不出安全区，李栋无奈，随即他把分身叫了出来，调成了自由模式。分身自由模式除了本体以外，攻击视线内所有可以攻击的玩家、妖兽和建筑物。分身设置成自由模式以后。就是无限战斗模式，他会自己到处去寻找攻击目标。做完这些，李栋直接去蓝星城中央位置推水晶塔，耗着也没用。巅峰的这些玩家在不能确定李栋的具体位置时，是不可能走出安全区的。毕竟在这里死亡也会掉级，没有人愿意冒这个风险。华夏区公屏，系统消息：沙神工会已对青云党工会发起工会宣战， 3 0分钟后将进入工会对战模式，请青云党工会玩家迅速返回工会领地。抵御外敌。系统消息：百花谷工会已对青云党工会发起工会宣战， 3 0分钟后将进入工会对战模式，请青云党工会玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。系统消息：权倾天下工会已对青云党工会发起工会宣战， 3 0分钟后将进入工会对战模式，请青云党工会玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。那一夜残留，你懂？<笑>什么情况？呼啦圈？什么情况？什么情况？我欲成仙，青云党一家都没拒绝吗？用免战牌免一家也行啊！大圣的亲弟弟，这是大公会欺负小公会呗，有啥可惊讶的？龙儿，目前这种时候，每个主城里还有小公会存在，大圣的亲弟弟，那也肯定有强弱之分呀。系统消息：天下公会对杀神公会发起了公会宣战。系统消息：杀神公会使用免战牌，拒绝了天下公会发起的公会宣战。系统消息。王者工会对杀神工会发起了工会宣战。系统消息：胜者为王工会对杀神工会发起了工会宣战。苏妲己啊，这是要打世界大战的节奏吗？
。系统消息：王者工会已对杀神工会发起工会宣战， 3 0分钟后将进入工会对战模式，请杀神工会玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。系统消息：胜者为王工会已对杀神工会发起工会宣战， 3 0分钟后将进入工会对战模式，请杀神工会玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。王者和杀神这些工会。都没有报名参加蓝星城战，在这个时间段是可以互相宣战的。杀神和巅峰是一伙的，所以王者和杀神很不对付。既然杀神的玩家都去打别家工会，那么趁着他家里空虚过去推一波，如果成功了，那可是能够掠夺不少工会资源的。毕竟在正常的时候，想要推掉一家工会并不容易，因为作为防守方，占据的优势还是相当大的，除非是双方工会实力相差悬殊。而这一次，如果杀神回来顾家，不派人去推青云党。那么王者也就推一下试试，推得掉最好，推不掉也就是损失一百万工会资金的宣战费而已。这样也等于间接送了国民姐夫一个人情，恐怕国民姐夫以后不能再无缘无故杀我王者工会的玩家了吧？第六十五章，不知死活。很快，时间就来到了晚上的八点三十二分，因为包括杀神在内的几个工会是在七点五十七分对青云党发起的工会宣战，这中间有五分钟的时间使用免战牌，所以。在工会宣战成功以后的时间是8点零二分，这半个小时是为了让双方互相做好准备，属于是缓冲期。三家工会宣战青云党，前后差不了几秒。这时候，三家工会的工会领地内都出现了传送人，利用这个传送人就可以直接传送到青云党的工会领地中。只见时间一到，一道道白光不停闪烁，一个个玩家都进入到了青云党工会领地的大门口这里。作为防守方，在工会对战模式中是可以占据较大优势的。因为只要人够多，守住工会大门口，其他玩家并不容易冲进来，这就和赌城差不多。而且防守方的工会成员死亡以后，直接就可以在工会领地内的复活点复活，这样玩家们很快就又能来到工会门口参与战斗，堵住进攻者。而作为进攻方，工会的玩家死亡的话，则是会被传送到主城复活点。这样一来，进攻工会的玩家就要在主城复活点复活，再来到工会领地，再通过传送人传送到对方领地。一来一去需要时间。这样很不利于团体作战。几家工会的玩家来到青云党工会领地后，见到青云党的工会大门口竟然一个玩家都没有，顿时都有些懵逼。什么情况？都隐身了？这是明知道守不住，直接放弃抵抗了吧？哈哈，工会整合以后，这时候新入会的玩家心都不齐，肯定是怕死，都没敢回来守家。这样是真的没意思。哈哈，快点推 NPC 和建筑吧！杀神被王者工会给熏了，他们派来的人最少只有一百多个玩家。这次还得看我们权倾天下和你们百花工会，收割吧，哈哈！抢到资源报复一波，会长肯定不会亏待咱们。这种垃圾工会能有多少资源？其他城的工会并不清楚青云党的具体情况，不知道青云党只有几个玩家，他们还以为青云党的玩家都没敢回来工会领地呢。他们哪里会知道是李栋拒绝了别人入会？金海城的玩家都知道李栋厉害，如果李栋放开了收人，那青云党的成员并不会比那些大工会少。不过那样就比较乱了。还要专门找人负责管理工会，整天勾心斗角的，李栋也烦，因为他比较怕麻烦，尤其是那些鸡毛蒜皮的破烂事。有那时间，他都不如自己去打怪升级，反正他也不缺金币。他建立工会的目的就是为了单纯的打通天塔。随着时间一分一秒的过去，很快时间就来到了晚上的九点钟，蓝星城战正式宣布结束。华夏区公屏，系统公告：恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间，下一次蓝星城战开启后，将重新选拔下一任蓝星城领主。蓝星城传送人已出现在青云党工会领地内，请青云党工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。系统公告：恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间，下一次蓝星城战开启后，将。系统公告连续发了五遍。这时候，杀神灵妖知道李栋就要回来了。急忙在工会频道发消息，让他们的成员都及时退出了青云党的工会领地。而另外两个工会的玩家却并没领教过李栋的厉害。虽然杀神灵妖已经和其他结盟的会长说过了这件事，但是他们认为是杀神灵妖夸大其词。毕竟，如果真像杀神灵妖说的那么屌，那不是影响游戏平衡了吗？玩了这么多款游戏，还没见过哪款游戏里有这种玩家的存在。见到系统公告，百花谷和权倾天下的玩家也终于恍然大悟，原来人家青云党不是没人。人家这是都去参加蓝星城战了呀，不过大家冲都冲进来了，这样走肯定不行。只听权倾天下的会长皇帝大声叫道：“一部分人过去堵住门口
，别让青云党的冲过来，咱们把他们这个蓝星城传送人先给杀掉。哈哈，即使他们拿下了蓝星城又如何？他们依旧没有办法传送到蓝星城。啧啧，香！权倾天下工会的会长皇帝这时候已经在青云党掠夺了不少工会资源，非常激动。他并没仔细想过，为什么第二大工会巅峰在蓝星城争夺战中竟然会输给青云党。就在他这句话刚刚说完。李栋已经回到了工会领地，见到工会领地内已经残破不堪，重要的 NPC 也少了不少。李栋登时大怒，这时候他也不隐身了，这时候还隐身个鸡毛啊！他叫出分身后，甩手就是一个魔法箭射，这帮杂碎，他是一个也没准备放走，真有谁逃走了，他也得追杀他半年。妈的，竟然敢在太岁头上动土，反了天了！这一个魔法箭射打出去，李栋身子一闪，又来到另一片区域。大手一挥，就又是一个物理箭射，这两片区域内的玩家瞬间全部倒在了地上。魔法箭射和物理箭射这两个技能都是按照玩家属性面板上的攻击力进行计算的固定伤害，有没有武器都可以使用。而且李栋也没穿装备，就算他手里拿着武器，这时候也得扔出去砸人脑袋上。见到玩家一片一片的死，并且权倾天下的会长皇帝也被秒了，这时候有精明的玩家已经看明白了是怎么回事。只听百花谷的会长。花千骨叫道：“快撤！”百花谷会长是个女玩家，虽然戴着面纱，但是从眉眼里可以看出来，这也是一个顶级美女。怎么，这时候知道跑了？哪里跑？李栋一个闪身就来到花千骨旁边，一把薅住她的头发，意念一动就把她带进了戒指空间。随即，意念又是一动，只有他自己从戒指空间里出来了。第66章：被抓进戒指空间的花千骨。魔法箭射没有冷却时间，李栋的移动速度又太过逆天。很快，他便把工会领地内的其他工会玩家击杀殆尽。这时候，还陆陆续续的有几个不长眼的玩家通过传送人传送进了青云党的工会领地。毕竟有些玩家不知道自己是怎么死的，还以为是游戏出现了 bug， 所以他们在复活以后就又迷迷糊糊的传送了过来，结果都被李栋的分身瞬间秒杀。工会对战也是持续一个小时的时间，时间一到，传送人便会消失，而还留在其他工会领地内的玩家。也都会被强制传送出去。游戏支持多家工会同时宣战，一家工会可以组成联盟一同宣战，也可以分开宣战。不过是按照第一个宣战成功的工会来计算时间的。例如，杀神工会先宣战了青云党，五分钟后百花谷又宣战了青云党，二十分钟后权倾天下又宣战了青云党。而到了对战时间，杀神工会领地内会率先出现传送人，五分钟后百花谷工会出现传送人，二十分钟后。权倾天下工会出现传送人，但是对战的这一个小时是从杀神工会宣战的那一刻开始计算的。等杀神工会这边的时间到了，另外两家工会的玩家也会被强制传送出去。另外，如果三家工会里有一家取得胜利，那么也将会提前结束对战。这是系统对失败工会的保护机制。获胜和失败的判定在于在指定时间内，进攻方有没有击杀掉防守方的工会主管。如果击杀了工会主管，则立刻判定进攻方获胜。所有的传送入口立即关闭，玩家也会被强制传送出去。而在这一个小时里，如果进攻方工会没能击杀防守方的工会主管，而是击杀了其他的 NPC， 那么到了时间以后也会判定进攻方获胜。也就是说，在对战的一个小时里，进攻方只要击杀了防守方的任意 NPC 或者是建筑，就算胜利。失败一方的工会，在接下来的一周内，其他工会都不允许再对其宣战。这也是杀神工会胆敢宣战青云党的原因，因为杀神知道。即使李栋想要打击报复，那也不是一件容易的事。毕竟他们有免战牌，可以免战一次。而青云党又没有友好工会，肯替青云党率先宣战，他们没有人会傻到给自己树立杀神这么一个强大的敌人。况且，一个工会一天内只能宣战一次，用免战牌免除了青云党的宣战，杀神就会安排自己的友好工会宣战自己，然后让对方随便杀死自己的一个 NPC。那么，在接下来的一周内，别的工会都不能再宣战他们。只不过这一次。他没想到，一直和李栋不和的王者工会竟然会掺和进来，导致他把免战牌给用掉了，在自己的工会领地内转了一圈。李栋是越看越气，这次被三家工会宣战，他又没出来阻拦，导致三家工会直接就进来工会领地屠戮 NPC， 击毁建筑。眼下的工会领地内，重要的 NPC 和建筑都被推了。辅助技能学习师这个 NPC 被击杀以后，工会成员就无法再学习辅助技能，只有复活了 NPC 以后，才能再找这个 NPC 学习技能。这个 NPC 没有了，另外工会的金库也被推了，金库被推，进攻工会就可以掠夺金库里 50% 的金库资金。
，工会里的金库和 NPC 都有血条。如果是多家工会同时打金库，哪个工会打掉金库的气血最多，百分之五十资金归哪个工会所有。要知道，李栋可是给金库放了整整一个亿的金币，这一下就被抢去了五千万金币。五千万金币，以目前游戏里的换算比例，那就是五个亿 RMB。不过，这些抢来的资金暂时并不会流入到对方的金库里。所以，对方的会长也不可以提取。抢到的这笔资金目前处于锁定状态，一周后才会并入到对方的工会资金中。如果在这一周内，青云党反击的话，击破对方的金库，不但可以掠夺对方金库里 50% 的资金，并且自己损失的资金也会回到自己工会的金库里。青云党还有一个重要的建筑，也被三家工会给推了。这个建筑就是工会商店，推倒了工会商店，可以掠夺商店里接下来24小时内可供刷新的所有资材。这些资材会并入到进攻者的工会商店里，供进攻者的工会成员进行兑换。青云党工会频道，赵晴姐夫，咱们宣战杀神工会报仇，气死我了！还有那个权倾天下和百花谷，他们杀了咱们好多个 NPC， 现在技能都学习不了了。复活 NPC 不但要花费金币，还要等七天的时间才行。国民姐夫，收拾这几个小崽子，先不着急，宣战是肯定要宣的，他跑不了。不过先干巅峰。赵晴，你是说这次的事？是巅峰搞的鬼吗？国民姐夫，嗯，赵晴，你怎么知道？国民姐夫，巅峰不是杀神的老大吗？而且这次蓝星城战，巅峰的玩家都去参战了，这不是明摆着的事了吗？赵晴，这样说，那巅峰肯定是和他们一伙的了。不过人家明面上并没掺和进来，总不能因为人家去打蓝星城战，你就宣战人家吧？国民姐夫，我管他娘的，就干他！回复完了赵晴的消息，李栋一念一动，就进入到了戒指空间。此刻，在戒指空间里的花千骨还处于懵逼状态。这是哪？我怎么突然来到这里了？惊恐地看着周围的一切，花千骨怎么想都想不明白。并且他刚才也已经尝试了退出游戏，可是不管用。来到戒指空间，就相当于离开了游戏世界，游戏里的饰品面纱会自动消失。李栋一进来就看到了国色天香的花千骨，颜值起码也有93分。我这人心太软，有些事还得让神哥过来。李栋在心里琢磨着。随即便把正在打怪升级的气灵给强行召回了戒指空间，用意念和气灵沟通了一番后，气灵来劲了。只见他一蹦三尺高，跳过去，对着花千骨就是一脚，直接把花千骨踹翻。麻痹的，你吃了雄心豹子胆了？敢宣战我老大？在戒指空间里，李栋和气灵就是主宰。即使是经过游戏强化了能力的游戏玩家，在进入戒指空间后，也和普通人一样，会被视神界禁锢住所有能力。花千骨早就意识到了这一点，此刻他一张俏脸吓得苍白，看不到一点血色，从地上爬起来，胸口一热，一口鲜血便涌了上来，不过被他强行咽了回去，只有些许从嘴角流出。你们，你们想怎么样？花千骨惊恐地问道。想怎么样？想要了你的狗命！气灵瞪着眼珠子，厉声恐吓花千骨。第67章，宣战巅峰工会。经过神哥连番恐吓。把花千骨吓得身子都不由得颤抖起来，李栋觉得吓唬的也差不多了，随即说道：“想要你的命，犹如捏死一只蚂蚁一样简单。不过，我倒是可以给你一次改过自新的机会，就看你愿不愿意配合我了。我”我我明白了。花千骨听到还有生还可能，顿时松了一口气。他此刻心里非常清楚，李栋绝对有这个能力，可以让他直接从这个世界上消失。只见他双腿一软，直接跪到地上。我知道我自己应该做什么。说完，他就开始脱自己的衣服。这番操作直接把李栋和气灵全都看傻了。你先等等，李栋无语，自己看上去就这么像色狼吗？我是让你配合我宣战巅峰工会，你脱衣服干什么？啊！花千骨俏脸一红，对不起，是我误解了您的意思。随即，花千骨有些为难的说道：“可是，可是每家工会每天只能宣战一次。”您看，花千骨小心翼翼的瞧了李栋一眼，问道：“您看明天行吗？”李栋光顾着生气了，倒是把这一点给忘了。既然花千骨宣战了青云党，今天的一次机会用过了，自然就没办法再宣战巅峰了。不过让李栋等到明天再去报仇，他忍不了。神哥，我出去一趟。李栋并没有理会花千骨，转头对气灵说道：“好的，老大，你去吧，我在这里调教调教这个花千骨，我让他没事找事，你别乱来。”李栋急忙用意念传音回复了气灵。气灵虽然是人类的模样，但它是一条神龙，并不具备人类的一些功能。所以，李栋并不是怕他对花千骨干些什么坏事，他是怕气灵把花千骨给打死。放心好了，老大。气灵也用意念回复李栋：“我看这个女人有些姿色，我准备把她调教成你的婢女来伺候你
，以示惩戒，不然就这么饶了他，太便宜他了。我用什么人伺候，可以帮你洗洗脚丫什么的？在我林星的记忆中，以前的主人可是有几百个侍女呢，而且都比你这个长得要美。不过眼下你先凑合着用吧。李栋无奈，别和七灵讲道理，因为和这个二弟讲不通道理。爱干啥干啥吧，别弄出人命来就得了。毕竟花千骨只是偷袭了工会而已，罪不至死。意念一动，李栋退出了戒指空间，随即。申请添加战神盟为好友，收到李栋的好友添加消息，战神盟直接秒通过。国民姐夫，做个交易。战神盟，姐夫你说，国民姐夫，你帮我宣战巅峰工会。如果他们不使用免战牌，我就去你工会。我过去推巅峰。如果他们使用免战牌，我这边青云党在宣战。等打下来，抢到的金库资金全部归你。片刻后，战神盟才回复消息。战神盟，好，资金我就不要了，我帮你宣战，姐夫。就算是为我们之前对不起你道歉吧，国民姐夫，宣吧。其实李栋也想过找王者工会合作，相信他们肯定会十分乐意帮助李栋。但是王者依旧以前得罪过李栋，还经常刷大喇叭骂他，他实在是懒得搭理王者依旧。而战神的虽说也因过李栋，甚至还间接害死了赵雅，但是罪魁祸首战神无敌已经被李栋击杀，所以他现在并没有以前那么恨战神的人了。况且眼下他只有这两个选择，毕竟其他主城的工会李栋都不认识。人家也不知道李栋的实力，他们不可能会当那个出头鸟，傻到去宣战华夏区第二大工会巅峰。此时的华夏区公屏也是非常的热闹，这一波工会宣战让吃瓜群众们议论纷纷。华夏区公屏，蛋卷，牛啊！王者和自己小弟两家工会推杀神，竟然都没能推进去啊！特么的，巅峰肯定派人过去支援了，不然的话，杀神应该扛不住。木瓜，杀神在推了青云党那个小工会以后。还能抗住王者和圣者两家工会进攻，实力确实不是吹的。就在大家议论的正热闹的时候，公屏上突然出现的一条系统消息，把大家全都看懵逼了。系统消息：丁，战神工会已对巅峰工会发起了工会宣战。天才，卧槽了！我看到了什么？战神哪冒出来的？宣战巅峰？自行不恼，这边杀神和王者还没打完呢。这战神的怎么又宣战巅峰了？哪位大佬能给科普一下？这是什么情况？嘟嘟嘟，战神的是沙比吧？凑什么热闹？你们恐怕还不知道工会宣战意味着什么吧？牧羊的勇士，我敢保证，战神废了。系统消息：巅峰工会使用免战牌，拒绝了战神工会发起的工会宣战，体重极度超标。卧槽，巅峰竟然拒战了！巅峰狂在使用完免战牌拒绝应战以后，还刷了个大喇叭。巅峰狂，点错了吧？战神的那个傻妹妹。系统消息：丁。青云党工会已对巅峰工会发起了工会宣战。巅峰狂，巅峰狂，原来是这样！呵呵，巅峰傲，什么意思？国民姐夫，因为巅峰工会已经使用了免战牌，这一次系统会直接默认进入对战状态。很快，系统消息便出现在了公屏上。系统消息：青云党工会已对巅峰工会发起工会宣战。30分钟后，将进入工会对战模式，请巅峰工会的玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。巅峰信，妈的，自己工会被推了，出来咬我们干什么？巅峰宁，我们确实收到消息，有人宣战你们青云党，但是我们没参加吧？我们只是趁机参加了蓝星城战，和我们有什么关系？那个姐夫，李栋也不管他们说什么，他心里认准了，就要干巅峰狂这个老阴批。当初在江山如画时，这个巅峰狂就是最爱装好人，乱搅和。相信杀神灵妖那种货色也想不出这么损的招。如果杀神灵妖有这脑子，他就不会。直接得罪李栋了，放出狗来咬人，就得先揍这个养狗的。第68章巅峰的策略。工会宣战成功后，会有半个小时的准备时间。李栋就在工会领地里盘腿坐着，也不复活 NPC， 也不修建筑，坐等对战开启。这不是有钱没钱的问题。如果以后每次蓝星城战时，他们就过来推工会，那没完没了了，修好了也没用。这次打不怕他们，这工会他也不准备修了。这时候，王者和杀神工会这边也打完了。王者虽然是华夏区第一大工会，他还带上了自己的小弟圣者为王宣战杀神，但是这两家工会还是没能推进去杀神工会的领地，毕竟防守方占据的优势非常大，而且巅峰工会也会派人支援杀神。华夏区公屏，系统消息：丁，杀神工会成功抵御了王者工会的进攻，使王者工会无功而返，恭喜杀神工会获得此次工会对抗战的胜利。系统消息：丁，杀神工会成功抵御了圣者为王工会的进攻。使圣者为王工会无功而返，恭喜杀神工会获得此次工会对抗战的胜利！大刀阔斧，牛批！弄你蛙
，宣战成功要耗费一百万工会资金，大佬们以后别打架了哇！有这钱给我几万不香吗？我天天刷大喇叭，给你们祈福啊！酒鬼，草，你个沙逼想屁吃呢！巅峰工会频道，工会消息，丁，玩家杀神01加入工会，工会消息，丁，玩家杀神08加入工会，工会消息，丁，玩家皇帝加入工会，工会消息，丁，玩家易水寒加入工会。巅峰狂，感谢大家过来支援。工会消息：丁，玩家杀神十五加入工会。工会消息：丁，玩家漫步云巅加入工会。巅峰工会的工会频道直接被系统消息刷屏，足足有上千条。卖萌才会赢，老大，即使人再多，恐怕也挡不住那个国民姐夫。依我看，趁着青云党刚刚宣战，咱们时间上还来得及。您这边可以直接宣战战神工会，如果国民姐夫推咱们，咱们就反过去推战神。巅峰信。挡不住也得挡，只要人够多，他杀人就没空推建筑。巅峰荣推战神那种垃圾工会有什么意义？卖萌才会赢。那个战神不是帮青云党宣战咱们吗？他们肯定是一伙的。如果咱们宣战战神，那国民姐夫不能看着不管吧？到时候即使他再强，首尾不能相顾，他能怎么办？巅峰宁，萌萌说的有道理。那一夜残留你懂，哈哈哈,哈。对，去推战神工会哈，最好一天推一次，把战神工会推散了。到时候我们过去接手战神工会，在金海城天天恶心国民姐夫那条狗，不然他和战神联合起来，整个金海城就都是他们的天下了。那一夜残留你懂，刚在工会频道发完消息，卖萌才会赢，就赶紧给他发去了好友消息。一夜你真是神助攻啊！你别乱说话好不好？你这样说，人家会以为咱们想利用他们回金海重新建立工会，这样会招人烦的。巅峰傲，或许你们都是庸人自扰。那国民姐夫是神，他能杀得了这么多人？巅峰义。就是，也许他是有一些什么特殊符咒，那东西不可能无限使用。我就不信他一个人能推得了咱们巅峰。红儿姐姐，那个国民姐夫以前就在我们工会，他确实很强，不管是工会战还是城战，他都能拿下来。如果他真是用的符咒杀人，那他肯定也有一种天赋，能循环制作这种符咒。毕竟这游戏太神奇，什么稀奇古怪的东西都会出现。巅峰狂，行了，都准备应战吧。兵来将挡，水来土掩，工会被推了损失，什么是小事？这脸能丢得起？以后别他妈混了！巅峰狂，艾特巅峰信，把所有的工会成员都给我召回来，就算用人堆，也给我把门口堆得死死的！巅峰狂，艾特巅峰奥，你去联系两个友好工会，宣战战神、战神垃圾工会，两个工会推他们绰绰有余。如果推不进去，你再派点人加进去支援。巅峰狂直接在巅峰工会频道连发三条消息：巅峰信，知道了老大；巅峰奥，收到老大。系统消息：丁。玩家杀神07加入工会，系统消息：丁。玩家社会你虎哥加入工会，华夏区公屏。系统消息：丁。元神工会已对战神工会发起了工会宣战。系统消息：丁。震天阁工会已对战神工会发起了工会宣战。系统消息：战神工会使用免战牌，拒绝了元神工会发起的工会宣战。系统消息：震天阁工会已对战神工会发起工会宣战。3 0分钟后。将进入工会对战模式，请战神工会的玩家迅速返回工会领地，抵御外敌。猛子，卧槽了，又打起来了！好有消息，战神猛姐夫，国民姐夫，放心好了，以后谁宣战你，你都别拒绝，你告诉我就行，我保你。李栋就不怕人多，人多他就可以刷属性点，全区所有的工会都宣战，他才高兴呢。不过他和战神不是隶属一个工会，进入不到战神的工会领地，这也就意味着。他无法把分身放进战神的工会领地内，随即直接把气灵从戒指空间里照了出来。气灵现在没有加入任何工会，不能来到青云党的工会领地中。只见他站在蓝星域某处的一个山坡上，用意念给李栋传音：“你搞鸡毛啊，老大！我正调教花千骨呢。而且你把我弄出戒指空间的话，你提前说一声行不行？”我这一出来，旁边就站着一头大黑熊妖兽，直接就给我来了一口。幸亏我牛逼，不然被妖兽给弄死。你给我偿命吗？而且。你要问我有没有在睡觉啊？如果我在睡觉怎么办？你这样毫无征兆的把我弄出来，你想把我喂狼吗？此刻，气灵击杀了偷袭他的大黑熊，正喘着粗气埋怨李栋：“你调个鸡毛，干点正事！你现在实力怎么样了？让我看看，我有个任务要交代给你。”李栋丝毫不理会正在气头上的气灵，急忙让他介绍自己的属性。第69章，属性点来的有点香。玩家：国民神哥，职业。刺客，等级58级，升级属性点290点，生命值
，五万四千升级属性点，一百体质加五灵级史诗及腰带，八百体质属性。刺客增加一点体质，提升五点气血。升级属性点一百体质，增加五万气血；加装备八百体质属性，增加四千气血。物理攻击力零，升级属性点零力量。魔法攻击力五千八百，升级属性点五十魔力，加五灵级史诗及武器八百魔力属性。防御力一万零八百，升级属性点九十耐力，加五灵级史诗及铠甲八百耐力属性，加潜能果十颗，增加十点耐力。刺客增加一点耐力，提升一点防御力。升级属性点九十耐力，增加九千防御力加潜能果属性点十点耐力，增加一千防御力加装备八百耐力，增加八百防御力。速度一万一千六百升级属性点五十敏捷加五灵级史诗级鞋子八百敏捷属性。刺客增加一点敏捷，提升两点速度。升级属性点五十敏捷，增加一万速度加装备八百敏捷属性，增加一千六百速度。未分配属性点零，天赋技能龙体自身属性点提升效果增强百分之一万。法天象地。幻化神龙本体，职业技能鬼影，通用技能探查术。看完了神哥的属性，李栋松了一口气。这属性绝对是个小无敌的存在啊！虽然李栋有的是钱，但是他还没来得及给神哥买什么装备。这小子不知道是自己击杀玩家抢来的，还是打怪爆出来的，自己竟然给自己弄了一身武士级的史诗级装备，而且他还给自己弄了十颗潜能果。这属性增强百分之一万是真的屌，以后还是要给神哥多搞一些潜能果吃一下，或者给他弄个可以吞噬属性的装备。李栋若有所思，潜能果也是增加玩家真实的属性点，会直接加到属性面板上，所以神哥也能触发龙体。而装备的属性属于是虚属性，就不会触发神哥的龙体天赋。如今就神哥的这种属性，那绝对也是顶级大佬级别的存在，甚至是个小无敌。不过神哥没有回血天赋，如果被几千个玩家同时围攻，恐怕神哥也是扛不住的。毕竟，就算大家破不开他的防御，只打他一点强制气血。那几千个玩家每人一刀就有几千血，每个玩家只需平均砍他十刀就能送他归西，而且弓箭手还是一次发射两个箭矢，一下就能干掉两点血。不过巅峰的主力应该都会在巅峰工会，神哥过去帮战神守家应该也够用了。再说战神工会也不是绣花枕头，他们工会的玩家也不少。退一万步来讲，神哥有一万一千六百的速度，还是个刺客，打不过他还不会跑吗？神哥那么怕死，心眼也不少，他还能死在这次工会战中？对，没毛病，稳了。不过神哥没有死亡复活机制，还是再给他配上几个奶妈，那才能万无一失。毕竟小心一万次也没坏处，而大意一次，可能神哥就没了。想到这里，李栋急忙给战神萌发去了好友消息：“国民姐夫，我派个人过去帮你守家，你记得给他配奶妈呀。有奶妈回血，他就是无敌的存在，别人闯不进来。”战神萌，好的姐夫，我给他配上四个大奶，和他组一个队。关闭了好友消息。李栋直接就把神哥派去了战神工会，战神工会频道，系统消息：丁，玩家国民神哥加入工会，战神萌，欢迎大佬，战神梦，感谢大佬帮忙，战神勇，神哥就你一个人来吗？国民神哥，妈的，老子一个人不行吗？战神勇，没，我不是那个意思，国民神哥，那你特么什么意思？瞧不起老子吗？战神勇，误会哈，误会。看神哥这名字就知道他和李栋的关系，没事谁敢招惹这种人？所以战胜勇被神哥一顿训，一点脾气都没有。随着时间不断流逝，很快青云党和巅峰工会的对战正式开启。李栋通过传送人，第一时间就传送到了巅峰工会的领地中。进入敌方领地，李栋往巅峰大门口望去，只见密密麻麻的玩家把巅峰的大门口堵得水泄不通，在大门口后面仍是黑压压的一大片，一望无际。粗略估计。这些玩家大约能有两万多人，估计巅峰这次把那些专业做工会任务的二线玩家都给拉回来守家了。哈哈，两万人那就是二百万属性点，这属性来的有点香。此时，在巅峰大门口的玩家们都在不停的释放技能，因为在这种工会对抗战中，自己工会的玩家不会攻击到自己人，所以他们技能不断放，敌人过来就会先受到伤害。不然的话，等敌人过来再放技能，说不定人家手快先放出来了，那吃亏的就是自己。不过，这些玩家放的都是一些普攻和普通技能，大招都留着呢。而药师职业的则是不停的放通灵，以防有刺客混进来。不过他们完全是多心了，因为这次来巅峰工会的就只有李栋一个人。快看，那个姐夫来了，看上去也不屌啊，身上穿的都是地摊货。这个就是大名鼎鼎的姐夫吗？算个球，敢惹我，我打不过他。我天天刷大喇叭骂他，大不了我退出我们全青天下工会。
我光脚的，才不怕他这个穿鞋的。国民姐夫就一个人来的，这么能装逼的吗？巅峰这边的玩家见到李栋一个人来了，立时开始议论纷纷起来。不过李栋才不管他们说些什么，既然对方主动送人头，那自然要满足他们。只见李栋一个闪身，人就来到了巅峰大门口处，随手就是一个魔法剑蛇，负四五零零零零零零，负四五零零零零零零，负四五零零零零零零，负一千八百。负十八万反伤，负一千二百一十五，负十二万一千五百反伤，负七百五十六，负七万五千六百反伤。李栋现在的防御力又重新变回了零，别人打他立刻就会触发百分之一万反伤。这一个碰面就被李栋秒了好几百个玩家。魔法建设，魔法建设，物理建设。李栋一秒一个建设，巅峰工会的玩家一秒就几百个、几百个的死。十几分钟的时间，李栋就秒杀了全部的巅峰玩家。这时候，巅峰狂野终于意识到了李栋的厉害，他知道自己根本就对抗不了，所以他急忙在工会频道发消息：“巅峰狂，战神那边也开战了，你们推进去了没有？”巅峰傲，推不进去呀、啊，老大。有个叫国民神哥的沙比，个不高一米五，就拿着个小匕首在那捅人，他也不用技能，麻痹的一刀一个。第七十章诛仙符。进入巅峰工会领地后。最先让李栋遇见的便是巅峰工会的辅助技能学习师这个 NPC。工会里的 NPC 都没有防御力，没有攻击力，也没有速度，他们都是站在某个特定的位置，不会移动。但是这些 NPC 的生命值却非常的多。李栋查看了一番，巅峰工会的辅助技能学习师这个 NPC 的生命值竟然有5个亿。如果是普通玩家，一个人想要打掉5个亿的生命值，就算没有敌对阻拦，那一个小时的时间也根本不够用。就算一秒钟输出1万伤害。一分钟也就才六十万，一个小时也就才能打掉三千六百万气血，所以想要推工会的 NPC 和建筑，就必须要玩家足够多。如果是一百个玩家同时打，那效果就不同了。按每秒输出一万伤害计算，一百个玩家每秒就能输出一百万，一分钟就能打掉六千万气血，用不了十分钟就能秒掉一个 NPC。想到自己工会的 NPC 当时被众玩家们围殴的场面，李栋的气就不打一处来。魔法建设。他对着巅峰工会的辅助技能学习师甩手，就是一个魔法建设，负四五零零零零零零，操！继续，操！操！十秒钟没到，再看巅峰工会的技能学习师已经气血归零，消失不见。下一个，继续往前走。李栋很快又遇见一个 NPC， 这个 NPC 是巅峰工会的工会主管，在工会主管的身后便是巅峰工会的金库。瞧了工会主管一眼，李栋直接离开。向金库走去。如果击杀了工会主管，那么工会对抗战就会立即结束。这不是李栋想要的结果。他的目的是摧毁巅峰工会一切可以摧毁的目标。所以，工会主管这个 NPC， 他要留到最后再打。相比于 NPC， 工会建筑的生命值要更高。建筑的生命值是 NPC 的整整十倍。也就是说，眼下巅峰工会的金库足足有五十亿的生命值。不过，这对于李栋来说不叫是。魔法建设和物理建设都没有技能冷却时间，一秒不到就能放一个。不过他现在最担心的是在打金库的时候误伤到工会主管，所以他走到了金库的另一面，大致计算了一下魔法建设的攻击范围。李栋确定在这里打只能打到金库，而打不到金库门口的工会主管，随即开始无限放技能，负四五零零零零零零，负四五零零零零零零。一分钟后，巅峰工会的金库轰然倒塌，这时候。那些被李栋击杀的巅峰玩家也从复活点复活回到了工会领地。见到这一幕，大家全部目瞪口呆。这特么还是人吗？这么变态的吗？一个人，一分钟，推倒金库。我们和他玩的可能不是他妈的同一款游戏。这是人挡杀人，佛挡杀佛了。这样的话，咱们大家怎么办？还能怎么办？先别过去了，躲远点吧。这时，巅峰狂和自己的队友复活后，也回到了工会领地。见辅助技能学习师和金库全都没了，巅峰狂登时大怒：“麻痹的，老子非弄死这个狗东西不可！”说着话，他就从包裹里掏出来一张符咒。一旁的巅峰信见巅峰狂掏出来一张血红的符咒，心中一惊：“老大，这个符咒太过珍贵，咱们也是走了狗屎运才能刷出来的，你可别轻易浪费了。”放特么屁！巅峰狂大怒道：“工会都成什么样子了？你特么眼瞎吗？老子必须让这个狗东西死！”女神巅峰宁见状，也急忙劝道：“他有反伤呀，你别冲动呀。”“是啊，老大
，这个符咒咱们不是准备拿去对付蓝星妖皇的吗？杀了蓝星妖皇，那奖励……闭嘴！南尼玛的妖皇！巅峰狂呵斥住巅峰荣，不想再搭理他，转头对巅峰明道：“亲爱的，我不管他什么反伤不反伤，这一次我就是要跟他一命换一命。”话音落地，他就快速移动到李洞附近，直接把符咒给砸了上去。叮。你遭受到强大的诛仙符攻击，生命值已清零。叮，百分之一百复活触发，已清除玩家自身所有负面状态，同时最大生命值恢复百分之一百。接连两条系统提示相继响起，李栋也是不由得一愣，啥玩意？转头一瞧，正瞧见不远处的巅峰狂正愣在原地。哈，建筑要推，刷人头也不能耽误呀！一个魔法建设秒杀了刚冲上来的巅峰玩家，随即。李栋一个闪身来到巅峰狂这边，甩手赏了他一个物理建设，负四五零零零零零零，负四五零零零零零零。巅峰狂和他附近的队友全部被秒。从复活点复活后走出来，巅峰狂阴沉着脸，自顾自的往前走。突然，他在主城的天台旁边停了下来。他身后的几个队友见状，也全都停下了脚步。此刻，几个人都是呆立当场，久久说不出话来。片刻后，巅峰狂终于开口，问巅峰信道。你看仔细了吗？巅峰信不知道自己老大的话是什么意思，顿时有些懵逼。废物！巅峰狂恨铁不成钢的骂道：“老子是问你，刚才我用了诛仙符清空了国民姐夫的生命值，他头顶上冒出来多少个零？”听闻此言，巅峰信立时恍然大悟，结结巴巴道：“我我也没有看清楚啊，老大，反正反正是好多个零，麻痹的。这特么玩的还是同一款游戏吗？”巅峰狂现在整个人都不好了，精神十分的萎靡。任谁看到十个亿的生命值，估计也难以接受。而且清掉了十个亿生命值，对方竟然还没死。巅峰狂的那张诛仙符，也是他们在机缘巧合下才偶然间得到的，威力非常强大。不管是玩家还是妖兽，只要是被诛仙符攻击，立刻就会清空所有的气血，并且在头顶上显示具体清除掉的生命值数据。可以说，诛仙符是目前游戏里已知的符咒中最厉害的一种，属于是最顶尖的存在。后续还有没有比诛仙符更厉害的符咒？至少目前游戏玩家们还不得而知。如今在整个华夏区，可能就只有巅峰狂他们这一队人走了狗屎运，才刷出来这么一张诛仙符。毕竟现在是游戏前期，像这种威力巨大的符咒极少出现。另外，诛仙符是一次性消耗符咒，在使用掉以后就会彻底消失。第71章战神工会的小心思。推倒了巅峰工会的金库，青云党工会频道便有消息出现。青云党工会频道，工会消息：我方英勇作战，永不可挡。现已摧毁敌对工会的金库，为我方掠夺到大量工会资金。掠夺来的工会资金将锁定七日，七日后正常并入我方金库。我方金库已摧毁，请及时整修。赵晴，哈哈，解气，婉君，霸气，一个人推一个工会，大阿娇，这样的话，姐夫以后天天宣战他们，倒是个不错的选择。那样，姐夫就不愁以后没有金币花了。小阿娇，哇塞，姐夫要变土豪了呀！赵晴，哈哈，姐夫是差钱的人吗？工会消息：我方英勇作战，永不可挡。现已摧毁敌对工会的商店，为我方掠夺到大量商店资材。掠夺来的商店资材已经并入到我方商店，在我方商店重新修建好后，我方工会成员可以去商店进行兑换。金龙，龙飞，大阿娇，姐夫威武啊！这么快就又把巅峰的商店给推了。赵晴，艾特国民姐夫，姐夫姐夫，我现在闲着没事，我复活 NPC 修理建筑了呀。国民姐夫，弄吧。在工会频道回复完了消息，李栋继续在巅峰工会的领地里击杀 NPC。现在巅峰工会的玩家们知道挡不住李栋，他们也不打了。此时，他们已经全部撤离了工会领地，任由李栋自己在这里搞破坏。而巅峰的玩家则是全部去了震天阁，过去推战神工会。毕竟，如果没有战神工会帮青云党宣战，他们也不能落得今天这步田地。所以，他们也是恨极了战神工会。战神工会领地内，此时。眼见头顶上顶着巅峰 ID 的玩家，一大堆一大堆的加入战斗，他们也是瞬间就顶不住了。战神盟正要给李栋发消息，这时候他突然收到了战神梦给他发来的好友消息：“战神梦，萌萌，你不要再死守了，你在工会频道说一声，让大家撤退。”战神萌，撤退干什么？我现在就给国民姐夫发信息，毕竟咱们也是因为帮他才遭到巅峰报复的，他不能不管吧？战神梦，你不要告诉他这边的情况。之所以这样做，就是为了和国民姐夫打好关系。如果你把他喊过来，打退了巅峰，那充其量算是功过相抵。毕竟咱们以前骗过他装备，那样还算不上朋友。
。但是如果咱们工会因为他的原因被巅峰推了，那国民姐夫就得欠咱们一个人情。而且，你不是把金库的资金都抽出来了吗？咱们损失也不会太严重。国民姐夫的实力你也看到了，这种人惹不起，损失一些东西能让他欠个人情，这笔买卖划算。就这样的大佬玩家，他这个人情可不是用金币能够衡量的。如果和他打好关系，那以后咱们在华夏横着走都行了。我刚才已经和家族里沟通过了，大家一致决定放弃抵抗。你快点在工会频道发消息吧，萌萌，战神萌哦，战神工会频道，战神萌，敌人太强了，大家都撤了，死了调集不值得。战神梦都撤哈，咱们这些人即使反抗也挡不住。其实这时候不用在工会频道说，战神工会也没有多少个玩家了，毕竟战神和巅峰的实力相差太多，况且对方还是好几个工会的玩家联盟。这时，神哥发现了工会频道的消息，急忙发言：“国民神哥，草，你们撤什么？你们等会，我把我老大喊来，帮你们守家。”战神梦，不用的呀，神哥，您的这份心我们收到了呢。国民神哥，不行，你们都别撤，我必须把我老大喊来帮你们。战神怒，神哥威武，义气啊！战神勇，神哥讲究人。其实这时候的神哥，人也没在战神工会领地。他看到巅峰工会的大部队来了，他自己就第一个先跑了，而且他也不是真心想帮战神工会守家。战神工会被推不被推，跟他有鸡毛的关系啊！他是见到战神工会领地里突然来了这么多玩家，他心里想的是让自己老大过来刷人头吞噬属性。他怕战神工会的玩家都走了，巅峰工会的也会离开一部分，所以才不让人家撤退。此刻，神哥站在主城安全区中，着急火燎的用意念给李栋发传音：“老大，你那边完事没有？”完事，你快来！这边刚才就只有两千来人，现在起码有一万多个玩家，你快来刷人头，不然来晚了啥都没了。来了来了，李栋这边也刚好给巅峰工会清了场，把最后一个工会主管打掉了。随即，他急忙把会长任命给赵晴，然后申请加入战神工会。战神工会频道，工会消息：丁，玩家国民姐夫加入工会。战神，哟，我天！看到这条工会消息，我这心里那叫一个热血澎湃啊！战神怒，我被楷模国民姐夫，我爹偶像，请允许我说一句，大哥你好。战神萌，感谢姐夫过来解围。战神梦，姐夫好，国民姐夫，哈哈，你们好。李栋对战神的人并不怎么感冒，但还是礼貌性的回复了一句。像苍玉这种游戏，比现实世界甚至都重要。在这里，玩家们眼中只有永远的利益，没有永远的朋友与敌人。李栋都没有计较过去的事，战神的人更不敢小心眼。给李栋甩什么脸子看？回复完消息，李栋直接就来到了战神的工会领地。这时候，战神工会领地的大门口已经被巅峰的玩家占领，这里已经看不到一个战神的玩家了，密密麻麻的都是巅峰玩家，堵在大门口放技能，挡住了李栋的视线。李栋也不废话，一挥手就是一个魔法箭射，顿时视线就敞亮了，因为堵在大门口的这些玩家此刻已经全部趴到了地上。卧槽了，那个国民姐夫过来了，快撤！快跑啊！我日，战神的金库还剩下皮血，最多再有一分钟就能干倒大家。啊！这玩家话还没说完，就被李栋给秒了。第72章口水战。此时，战神工会领地已经有几个 NPC 被巅峰工会杀了，但是还没有任何建筑被摧毁。呵呵，来的还不算晚。李栋呵呵一乐，随即开始疯狂收割属性点。这时候，华夏区公屏上有系统消息飘过，华夏区公屏系统公告。恭喜青云党工会成功击败巅峰工会，取得此次工会对抗战的胜利，并在对抗战中摧毁了巅峰工会的工会金库、工会商店、工会药店、工会祭坛、工会书院、工会驯兽室、工会厢房、工会聚义堂、工会青龙堂、工会白虎堂、工会朱雀堂、工会玄武堂、工会圣兽坛、工会传送门、工会图腾、太古神鼎，击杀了巅峰工会的工会总管、辅助技能学习师镇山吼、工会传送人、工会宣战人。装备鉴宝大师、装备修复大师、商店老板、药店老板、书院院长、种子商人、工会祭祀师、坐骑驯化师、青龙堂堂主、白虎堂堂主、朱雀堂堂主、玄武堂堂主、圣兽喂养师、工会守卫八名。每个工会只有八名守卫手。系统公告发出来以后，整个华夏区公屏立时就炸了锅，大喇叭直接刷屏了：“天下第一，我干！”这是什么都没剩下，王者依旧，哈哈，笑死老子了！巅峰工会抓紧解散吧！别他妈出来丢人了行吗？巅峰狂，你妈隔壁的王者依旧，自己两家工会推不进杀神，你哪里来的脸跑这里来逼逼？
，王者老六，巅峰狂你特么一个光杆司令，还嘴硬。巅峰工会的听好了，想做工会任务的来我们王者，不想被其他玩家赶超，抓紧脱离巅峰工会。巅峰废了，巅峰傲，我擦你玛遛狗子，你叫唤你玛。巅峰宁，我就想问一下那个国民姐夫，我们的太古神鼎就是个工会装饰品，什么功能没有？那是游戏里 NPC 上香用的，碍着你什么了？你把太古神鼎都给打烂，练你一生潇洒。青云党这么厉害的吗？但是他为什么要打巅峰啊？谁能给科普一下呀？喂，巅峰荣，你呀为你马呢？发骚了！王者老师九，因为巅峰欠打，哈哈，许你一世荣华。at 巅峰荣，听不出来好赖话。巅峰信，我擦你马的那个，许你一世荣华。你跟你爸爸们在这装你马呢？许你一世荣华，我老婆说什么了？你们那个巅峰荣就骂他，巅峰荣就骂你个沙比了，擦你马的。许你一世荣华，说话注意点，别天天骂人，有点素质不行。巅峰翼，卧槽，反了你个狗崽子了！妈的，哟呵，狗崽子还是个会长呢。我们巅峰今天可是还没有宣战过别人呢，我们马上就宣战你个沙比的工会，让你特么的知道知道，以后装逼分清对象，别特腰带着谁就跟谁装逼。许你一世荣华，你宣你玛个蛋！工会宣战人都被青云党给打没了，眼瞎，不看系统公告，王者荣耀，哈哈。许你荣华小弟弟别怕，我们王者保你。王者辉煌，不过你可不许和我们王者装比哈。看你说话确实有点挺能装。哈哈，巅峰狂，艾迪许你一世荣华，你特么的想死，不知道死字怎么写。王者依旧，哟呵，巅峰大老狗又出来吓唬人了。王者蔑视，今天真是巅峰狂的悲哀，都需要亲自出面恐吓人了。哈，被打成这样，看来是丢人丢大了，没人服了。许你一世荣华，艾迪巅峰狂。大佬，是你们的人骂我老婆的，算了，不想说这些了，就当是我们错了吧。我们不该在这种时候刷大喇叭，不该有好奇心。巅峰狂，别艾特老子，滚！以后在公屏上，别让老子再看见你刷大喇叭，再刷一个，老子保证让你死。王者依旧，哟呵，管得挺宽呀，以后都不让人家刷大喇叭，那人家包裹里没用完的大喇叭怎么办？你给人家报销喇叭钱。巅峰信，王者依旧，你还你麻痹的，在这里比比呢，你看看。你们广建城还能出去人吗？王者老六，尼玛的家都被人涂没了，还特么的有脸来堵广建城？系统公告：恭喜震天阁工会成功击败战神工会，取得此次工会对抗战的胜利，并在对抗战中击杀了战神工会的辅助技能学习师镇山吼、装备修复大师药店老板。随着系统公告的出现，震天阁和战神工会的对抗战也宣告结束。战神工会频道：战神萌，谢谢姐夫大佬来解围，哈哈。有空可以请姐夫吃个便饭吗？大家都在金海市，可否赏脸？战神梦，哈哈，请大佬吃饭，能否带上我一起啊？萌萌，国民姐夫最近太忙了，等不忙了再说吧。这次的事谢了，以后有事好友里发消息。先走了。工会消息，丁，玩家国民姐夫已脱离工会。工会消息，丁，玩家国民神哥已脱离工会，离开战神工会。李栋和气灵直接回了青云党。气灵升级比较积极。他一刻也不想闲着。进入青云党工会后，他就自己跑去蓝星域打怪升级去了。不过在走之前，李栋直接给了他一个亿金币。在这个游戏里，想要变强，到处都是用钱的地方。如果不给气灵金币，单单靠他自己，那他提升起来的速度还是相当慢的。气灵走后，李栋把这几次吞噬的属性点加上了属性面板。打开属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，等级60级，生命值。二十亿二百万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力一百万一百万力量，魔法攻击力一百万一百万魔力，防御力零零耐力，速度一百万一百万敏捷，未分配属性点两千，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影。百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术一级炼丹术。第七十三章：九十三分颜值的婢女，我就干了。见到自己的魔法攻击力和物理攻击力全都变成了一百万，李栋激动坏了。一百万的攻击力，用出魔法建设或者是物理建设，那就可以打出整整九位数，足足一个亿的群体伤害。哈哈。爽！看了一眼时间，马上就到凌晨12点。李栋意念一动，直接回了戒指空间。此刻
被囚禁在戒指空间中的花千骨，也是一颗心砰砰狂跳，久久无法平静。这几个小时的时间，他早已把戒指空间给看明白了。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？这几年在手机上看了那么多玄幻电影，他现在已经猜到自己所处的这个空间，极有可能是某个法宝的内部空间。国民姐夫竟然能有这种宝贝，太他妈可怕了！不过，如果能够抱上他大腿的话，那这时候的花千骨。已经在心中打定了主意，所以当他见到李栋出现，急忙整理了一番自己的仪容，迎了上去。主人，现在已经过了凌晨十二点，要宣战其他的工会吗？李栋被花千骨一句“主人”直接给叫懵了。不过很快他就反应了过来，花千骨这是被神哥给洗脑了吧？刚才神哥不是在戒指空间里调教了花千骨一番吗？但即使如此，李栋听到这个称呼还是感觉有点别扭。蓝星可不比神哥所处的那种仙神世界。在这里提倡的是男女平等，神哥这样搞，不是陷我于不仁不义之地吗？瞧了一眼花千骨精致的脸蛋，不过这种被美女称为主人，有女神级婢女的感觉，是真的爽。况且这个婢女还有93分的颜值，这种顶级美女放在当前社会，一个眼神就能让周围的男人们为了她而开战。定了定心神，李栋道：“我们青云党金库被推，损失了五千万金币，是哪个工会抢去的？对不起，主人。”花千骨尴尬道。是我们百花谷获得了主人的金币，不过目前这些金币还都锁着呢。等可以取出来的时候，我就取出来给主人交还回来。见花千骨这么识相，李栋非常满意，金币就不用还了，你拿去发展百花谷吧。只要以后为我马首是瞻就可以。我明白自己的处境，主人，如果我不听话，我相信你有能力随时把我抓进这个空间，然后羞辱我、折磨我，把我折磨致死。你这是在挑逗我？李栋眉头一皱，不敢，我。花千骨一时之间竟不知道如何回答。行了，李栋打断了花千骨的思绪，问道：“你的工会在哪座主城？”“主人，我们在临江城。”“临江？”“金海市旁边就是临江市，这两座城市紧紧挨着，离得这么近，干什么都方便。”“这个婢女收的可以。”“这样，我现在放你出去，你出去后就宣战权倾天下。”一听可以出去了，花千骨立刻来了精神。“好的，主人。”“嗯，还有一点你要注意。”李栋道：“你现在是我的婢女了，你一定要洁身自好，不能在游戏和现实世界里乱搞男女关系。毕竟我有时候玩游戏玩累了，也需要个女人来伺候，暖暖被窝啥的。”花千骨俏脸一红，害羞的点了点头。随即，李栋便把他放出了戒指空间。呵呵，是神界这个功能是真的屌啊！放走了花千骨，李栋自己就不装了，立刻换上了贱兮兮的笑脸。不开心不行啊！这是神界的内部空间，是一个富丽堂皇的大宫殿，在这里面住着。可比在自己的别墅里住着舒服多了，而且这里的空气也非常新鲜，呼吸起来极其舒服。虽然李栋搞不明白为什么在密封的戒指空间里竟然有空气，但是这些不重要。重要的是，如今是神界激活了气灵，可以把人直接带进来，而进入到戒指空间就相当于回到了现实世界。这种逆天的法宝真是太他妈屌炸天了。不过，如果让坏人得到这种宝贝，那也将会是整个社会的不幸，甚至可以说是整个游戏世界的不幸。毕竟是神界的功能太过逆天了，只要是神界拥有者接触到谁，不管是游戏玩家还是现实世界的人，意念一动就可以将其带进戒指空间。而在戒指空间里，是神界拥有者就是主宰。若是一个采花大盗得到是神界这种宝贝，即使他是个三线游戏玩家，那他也可以在游戏世界里胡作非为了。见到哪个女神玩家漂亮，趁人家不注意上去抓住人家手，意念一动就能把人家带进戒指空间。一个色狼和一个女神单独待在戒指空间里，那女神的下场如何，可想而知。而且做这些事还能神不知鬼不觉，这就是让人感觉到恐怖的地方了。而且，即使是在现实世界里，是神界拥有者也可以一样画葫芦去随便搞人，别人还都抓不到他。若是在戒指空间储存够了足够多的食物和水，不用担心饿死，再弄两张高级大床进来，那特么的比在游戏世界里无敌都爽。不过幸亏李栋不是坏人。虽然他拥有是神界，但这些龌龊的想法他想都没想过。意念一动，李栋回到了游戏世界。华夏区公屏，系统公告：丁，杀神工会已对权倾天下工会发起了工会宣战。系统消息：丁，权倾天下工会已对杀神工会发起了工会宣战。卧槽，卧槽，这是啥情况啊？这两家工会不是一伙的吗？酒鬼，他们这是故意的。陷你车轱辘，对，故意的。李栋一出来就发现了公屏上的系统消息，妈的，推完了老子的工会，现在知道怕了。
，见到杀神和权倾天下互相宣战，李栋立刻就明白了其中的猫腻。工会对抗战的规则是，如果宣战方没能攻进去敌方领地，都被堵在了大门口，时间一到，那么则视为宣战方失败，防守方胜利；而如果宣战方攻进了敌方领地，击杀任意一个 NPC 或者是建筑，则视为宣战方胜利，防守方失败。对于防守失败的工会，系统会采取七天的保护措施，在这七天中。任何工会都不可以再对其宣战。很明显，杀神和权倾天下这两家工会，这是准备互相杀死对方一个无关紧要的 NPC， 以此来阻止别人宣战他们。毕竟像工会守卫那样的 NPC， 杀死了甚至都不用复活，因为他们并没有特殊功能，就只是一个守卫而已，远没有那些技能学习师等 NPC 重要。第74章，希望你能扛住一个亿伤害。好有消息，国民姐夫，你帮忙宣战一下杀神。战神蒙知道了，姐夫。华夏区公屏，系统公告：丁，战神工会已对杀神工会发起了工会宣战。系统消息：丁，杀神工会使用免战牌，拒绝了战神工会发起的工会宣战。系统消息：丁，青云党工会已对杀神工会发起了工会宣战。牛哥哥，卧槽了，刚过十二点，又开始了。王者依旧，嗨，趁你病要你命，我跟跟风，协助协助，姐夫不会介意的吧？王者依旧在公屏上刷了个大喇叭，见李栋没反应，他立刻也对杀神工会发起了工会宣战。毕竟有国民姐夫带头推，他们跟着进去浑水摸鱼，这种好事傻子才不干。系统消息：丁，王者工会已对杀神工会发起了工会宣战。系统消息：丁，天下工会已对杀神工会发起了工会宣战。系统消息：丁，镇天阁工会已对王者工会发起了工会宣战。系统消息：丁。百花谷工会已对权倾天下工会发起了工会宣战。系统消息：丁，元神工会已对天下工会发起了工会宣战。系统消息：丁，天下工会使用免战牌，拒绝了元神工会发起的工会宣战。系统消息：丁，王者工会使用免战牌，拒绝了震天阁工会发起的工会宣战。王者依旧，麻痹的震天阁，你给老子等着，等老子打完杀神的。系统消息：丁。巅峰工会已对王者工会发起了工会宣战。系统消息：丁，胜者为王工会已对元神工会发起了工会宣战。会套路的老王又打热闹了。倪婷婷，青云党不是个小工会吗？杀神推了青云党，这次能掀起这么大风浪？九九归真，是啊，工会整合也有些天了，也就是偶尔能见到几个不对付的工会互相宣战一下，好多时候还都用免战牌免战了。这次这是怎么了？你挺住，我先跑，捅马蜂窝了。收到百花谷宣战权倾天下的系统消息后，权倾天下的会长皇帝也是一脸懵逼。百花谷和权倾天下都在临江城，这两家工会的关系一直非常融洽。况且，皇帝还是花千骨最忠诚的的舔狗。在游戏刚出现时，皇帝和花千骨因为同在临江市，就互相添加了好友。而也是从那时候开始，皇帝便一直追求花千骨。如果不是花千骨，他甚至都不会站队杀神，更不会去宣战青云党。现在这是怎么了？花千骨反过来宣战权倾天下，难道是宣错了？想不明白的皇帝直接就给花千骨发去了好友消息。丁，对方已删除了你们的好友关系，你无法给对方发送消息。什么特么的情况？这是把我拉黑了。无奈之下，皇帝只好刷大喇叭。华夏区公屏，皇帝，百花谷的会长在吗？你们宣战我们权倾天下是什么情况？皇帝，千骨在不在？等了半天也没有人回复。皇帝冷哼一声，这时候他也只有先用免战牌免战，等回头找到花千骨，再去问明白具体原因了。可是，就当他想要使用免战牌免战时，免战时间已过。华夏区公屏，系统公告：丁，百花谷工会对权倾天下工会发起的工会宣战已默认进入对战状态。3 0分钟后，双方进入对战模式，请权倾天下工会的玩家及时返回工会领地，抵御外敌。这时候，其他宣战成功的工会。已收到了系统消息，进入对战模式。这一次有四家工会被宣战成功，成为防守方。首先，第一家便是杀神，攻击杀神的工会有权倾天下、假打、青云党、王者、天下。攻击权倾天下的工会是杀神、假打、百花谷。宣战王者工会成功的是巅峰工会，还有一个胜者为王宣战元神工会成功。不过，胜者为王就是为了给自己的老大出气，才会宣战。如果老大王者工会和天下工会不来支援他们，他们自己也推不进去，意义不大。毕竟他们这里不是主场。而元神工会也明白怎么回事，所以没有使用免战牌免战。
。如果使用免战牌，那么就等于宣战不成功，对方宫会不会扣除宣战的金币？而元神宫会这样做，就是为了让胜者为王宫会白白损失一百万金币的宣战费。看到系统公布的对战名单，李栋第一时间就把神哥派去了百花谷公会。百花谷公会频道，公会消息：丁，玩家国民神哥加入公会，花千骨，欢迎大佬，花无缺，大佬好。花满楼，大佬你好；花千寻，大佬好；国民神哥，不要叫大佬，叫老大。花小鱼，老大好。神哥有老大李栋，他自己也想过一把当老大的瘾。这时候，花千骨请求添加神哥为好友，通过后立刻给神哥发来消息：花千骨，老大，我把会长任命给你哈，以后我们整个工会都听你的。国民神哥，不要，我还要升级呢，没空管这些。花千骨，好吧，那还望老大以后多多照顾我、啊。国民神哥，好说，只要你听主人的话，以后自然少不了你的好处。花千骨，嗯嗯，我知道了，老大。很快，工会对抗战正式开启。李栋在自己的工会领地找到传送人，传送进了杀神工会的工会领地。一进来，就见一大堆权倾天下工会的玩家正在攻击杀神工会的工会主管，而杀神工会的玩家则是一个也没见到，因为权倾天下比其他工会宣战早，所以他们这边会首先出现传送人。卧槽了，杀神灵妖这小子挺会玩呀！打死了工会主管，工会对抗战就会提前宣布结束。如果这时候过去秒了权倾天下的玩家，那一个魔法建设，说不定杀神的工会主管也死了。如果不杀权倾天下的玩家，那他们很快也能把杀神的工会主管打死。很明显，杀神工会的玩家此刻肯定也正在攻击权倾天下的工会主管。这样一来，双方都只损失一个工会主管，就要比整个工会被人推光好太多了。李栋无奈，这时候他也只能希望杀神的工会主管还能扛得住他一个亿伤害。第七十五章，推光杀神，不敢再有丝毫犹豫，李栋一个闪身，就来到了杀神的工会主管这里。随即，便是一个魔法建设，负一亿，负一亿，一大堆九位数的伤害，顿时在一众权倾天下的玩家头顶上冒了出来，清空了工会主管附近的玩家。李栋看了一眼，此时杀神的工会主管。只剩下了五万多气血，我擦了，好险！随即他便把分身给叫了出来，放在了工会主管这里。分身可以选择五种模式，李栋直接把分身设置成了仇恨模式。仇恨模式指定一个玩家或者是一个工会为仇恨，分身只会攻击该玩家或该工会的玩家。把权倾天下设置成仇恨，这样分身就可以自动击杀权倾天下的玩家，而不会攻击到杀神的工会主管。做完这些，李栋就准备去推建筑。这时候。王者和天下工会的玩家，也通过传送人一窝蜂的涌进了杀神的工会领地。见到杀神领地大门口竟然没有人阻拦，这些玩家们立时便兴奋起来：“兄弟们杀呀、啊！”哈哈，大家一起上啊！把杀神推个片甲不留，看他们以后还敢不敢整天和我们装逼。先推金库抢钱啊！哈哈哈，是啊，兄弟们，先干了金库再说。会长说了，推倒了金库，抢来的金币会平分给每一个参加这次战斗的兄弟。这时候。王者依旧在人群中大叫道：“都他妈的给老子悠着点打！推金库可以，但别打金库旁边的工会主管，不然就结束了。那些不懂规则的都特么别乱打，都给老子去领地后边打商店！都他妈听明白了！”一句话还没说完，王者依旧就躺下了。紧接着，王者老六也缓缓倒下，躺在了他的对面。两个人侧身躺着，四目相对，都从对方的眼神中看到了愤怒。眼神交流，肯定是国民姐夫干的这事。妈的！这还用说？特么的这个大傻逼乱打人，来帮他的他也打。如果工会不是联盟宣战，相互之间也是可以互相攻击的。有些时候，甚至为了抢对方金库的金币，两伙人自己和自己就毫无征兆的干起来了。这时，公屏上有大喇叭飘过：“华夏区公屏，王者农药，国民姐夫，你什么意思？你们青云党打杀神，我们王者也打杀神。就算咱们双方不是联盟，你也不至于不打杀神，反过来打我们吧？天下第九。”是啊，现在堵着门口，谁过去你就杀谁。你几个意思啊？姐夫出来解释一下，解释个锤子！李栋当然不会理会他们。如果让这帮人进来，人多手杂的，杀神那工会主管就还有五万皮血，一碰就死。到时候还打个球啊，反而弄得神助攻。再说了，杀人可以吞噬属性点。王者荣耀，行了，都别废话了，人家是大佬，人家不让打，你们回来就好了。回来和我们一起挡住巅峰狗，巅峰狗被人推光了工会。现在变成巅峰狗了，疯狗这一波来势汹汹啊！王者依旧都回来守家。
，杀神小刀子，只有你们王者猛吗？我们杀神也猛啊！我们来打权倾天下，和百花谷是友好关系，大家本来都是一伙的。现在百花谷突然宣战权倾天下也就算了，你和他闹矛盾宣战他，你倒是打他啊！你特么不打他，你打我们杀神干鸡毛，这特么的几个意思啊？杀神领舞，对啊，花千骨出来解释下，你小两口闹别扭，你动真的呀？杀神杀佛。就是，我还以为百花谷和权倾天下关系好，也是配合权倾天下来的假打呢。这特么的，百花谷那个花小鱼你麻痹，你引着身过来就把老子给秒了。温柔的阿哥，等等，让你们说的，我这个吃瓜群众也有点萌。玩游戏就得屌，有大神出来给我们吃瓜群众科普一下吗？李栋在之前收割了巅峰玩家大量属性点，他现在属性面板上的伤害力比12点之前足足强了一倍有余。如今使用魔法建设和物理建设。李栋都能打出一个亿的群伤，工会里的 NPC 只有五个亿生命值，几秒钟就能击杀。至于拥有五十亿气血的工会建筑，也是半分钟就能推倒一个。很快，李栋便把杀神这边给推光了。华夏区公屏，系统公告：恭喜青云党工会成功击败杀神工会，取得此次工会对抗战的胜利，并在对抗战中摧毁了杀神工会的工会金库、工会商店、工会药店、工会祭坛、工会书院、工会驯兽室、工会厢房。工会聚义堂、工会青龙堂、工会白虎堂、工会朱雀堂、工会玄武堂、工会圣兽坛、工会传送门、工会图腾、太古神鼎，击杀了杀神工会的工会总管、辅助技能学习师镇山吼、工会传送人、工会宣战人、装备鉴宝大师、装备修复大师、商店老板、药店老板、书院院长、种子商人、工会祭祀师、坐骑驯化师、青龙堂堂主、白虎堂堂主、朱雀堂堂主、玄武堂堂主。圣兽喂养师，工会守卫八名，追梦人，卧槽了！青云党这么屌的吗？大咪咪这么快就把杀神给推光了？杀神 03， 你麻痹的那个大咪咪，你哪来的这么多屁？擦你妈的！大咪咪，嗯，我错了，大佬，你们没被推光。杀神 04， 我擦你妈的大咪咪，你给老子等着！推光了杀神，李东用意念给气灵传音。神哥，你那边情况如何？时间不长，神哥回复。快扛不住了呀，老大！杀神的和权倾天下的都打百花谷，你快来，顺便刷人头。百花谷工会频道，工会消息：丁，玩家国民姐夫加入工会。花千骨，主人。花千寻，花千梦，丁，花千骨请求添加你为好友，是否同意？同意。丁，好友添加成功。好友消息：国民姐夫，当着外人在，你就不要叫主人了吧？花千骨。那我该叫什么呀、啊，主人？花千骨在见识到李栋的实力后，现在对李栋是毕恭毕敬、服服帖帖的。他不但不以自己的婢女身份为耻，还当婢女当上瘾了，更是恨不得马上就履行自己的婢女职责，和李栋发生点什么关系才好。国民姐夫就叫姐夫好了。花千骨，我知道了，主人。百花谷工会频道，花千骨，欢迎姐夫大佬，刚才打错字了。花千寻，呼，差点让你吓死。花千梦，俺也一样。花无眠。欢迎大佬，接下来有请姐夫登场。花小鱼，艾特国民姐夫，快来帮忙哈大佬，我们抗不住了呢。第76章通天塔第六层，来到权倾天下的工会领地，只见一众百花谷的成员把权倾天下的工会主管整个给围了起来，不让杀神工会的玩家攻击。而杀神工会和权倾天下的玩家正在围着百花谷的玩家不停攻击。这时候，百花谷的成员剩下的人也不多了。李栋计算好了距离。合计着在这里放技能，打不到权倾天下的工会主管。随后，甩手就是一个物理建设，负一亿，负一亿，杀神和权倾天下的玩家瞬间就死了几百个。卧槽了，那个姐夫又他妈来了，快跑！傻子，你不抓紧跑，你还有空说话？你看咱俩都死了吧？这玩家话音刚落地，果然两个人就全都躺下了。有了李栋的加入，很快权倾天下的工会领地内就再也看不到另外两个工会的玩家了。毕竟李栋实力太强，还有分身，而且还有神哥在这边拿着小匕首捅人。十几分钟过后，华夏区公屏上出现系统消息，系统公告：恭喜百花谷工会成功击败权倾天下工会，获得此次工会对抗战的胜利，并在对抗战中摧毁了权倾天下工会的工会金库、工会商店、工会药店、工会祭坛、工会书院、工会驯兽室、工会厢房、工会聚义堂、工会青龙堂、工会白虎堂、工会朱雀堂、工会玄武堂。工会圣兽坛、工会传送门、工会图腾、太古神鼎，击杀了杀神工会的工会总管、辅助技能学习师镇山吼、工会传送人
、工会宣战人、装备鉴宝大师、装备修复大师、商店老板、药店老板、书院院长、种子商人、工会祭祀师、坐骑驯化师、青龙堂堂主、白虎堂堂主、朱雀堂堂主、玄武堂堂主、圣兽喂养师、工会首位八名。你套路我，权倾天下也被推光了。噩梦一样的人，青云党厉害，这是把宣战他的全都给打没了呀！这时候，其他工会的对抗战也宣布结束。其他的这些工会胜负并没有什么悬念。王者工会作为全区第一大工会，况且身为防守方，自然不是巅峰能够推进去的。而胜者为王和元神工会实力也差不多，没有王者和天下工会的玩家来帮忙，胜者为王工会也是推不掉元神工会的。不过接下来，王者又找了一个小弟工会宣战了震天阁。这是因为刚才震天阁宣战了王者，震天阁是巅峰的小弟，巅峰自然不能看着不管。巅峰不但把玩家派去了震天阁支援，还找了个小弟工会继续宣战王者工会。估计下一场工会对抗战也是非常的激烈，毕竟现在巅峰工会处于保护期，他光脚的不怕穿鞋的，反正别人一周内都无法宣战他，所以他就专挑王者工会的事，想着把王者工会也给推掉。不过这些李栋都不会去关注，他就只干巅峰和杀神。还有权倾天下，既然这三家工会都已经进入了保护期，那他也只能暂时放下宣战的事，等到下周再打他们。工会战打完，李栋和神哥离开了百花谷，回到了自己的青云党工会。现在他准备去打第六层通天塔，杀死第六层通天塔里的至尊九星 BOSS， 那可是能拿到五个天赋技能卷轴的。想了想，李栋直接联系了气灵、赵晴、大小阿娇，五个人组成了一个队伍，直奔蓝星城通天塔而去。李栋现在的实力打通天塔。那就是抱在怀里的西瓜，十拿九稳。华夏区公屏，系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级一星 BOSS， 六十级一星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀六十级一星 BOSS， 获取丰厚奖励。你是我的眼，看着吧。还有，系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级二星 BOSS。六十级二星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀六十级二星 BOSS， 获取丰厚奖励。你是我的眼，系统公告，给我继续。花开中为才，你是闲的蛋疼，难受。系统公告，恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级三星 BOSS， 六十级三星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀六十级三星 BOSS， 获取丰厚奖励。你是我的眼，还有我说的，系统公告，恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级四星 BOSS， 六十级四星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀六十级四星 BOSS， 获取丰厚奖励。你是我的眼，怎么样？我说什么了？流年 ，at 你是我的眼，你大喇叭不花钱啊，哥们？陈家九方，这是哪个院里逃跑出来的？抓回去，赶紧的，我说的。系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级五星 BOSS， 六十级五星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀六十级五星 BOSS， 获取丰厚奖励。此刻，卖萌才会赢被巅峰工会的老大巅峰狂派出去，正在带着原来江山如画的那一帮跟随他的玩家支援震天阁工会。突然出现的系统消息，让他心里很不是滋味。如果当初没有决策失误，可能跟着国民姐夫打通天塔的。就是自己了。现在好了，不但打不了通天塔，拿不到装备。这一天下来，工会各种对战，自己还死了好几次，掉了好几个等级。尤其是见到大小阿娇不断上电视，他心里更是气愤。自从大小阿娇去了青云党，他就删除了他们的好友，和他们断绝了来往。现在看到大小阿娇这么风光，他忍不住开口骂道：“两个下贱胚子！”这时，站在卖萌才会赢身旁的红儿姐姐闻言，立时一愣：“你说什么啊，萌姐？”他刚和自己的游戏 CP 那一夜残留你懂秀了一句恩爱话，这就被骂成下贱胚子了。卖萌才会赢自知失言，反应过来后急忙解释道：“我说别人呢哈，你不要胡乱对号入座。”第七十七章，新天赋，系统全服通报，恭喜华夏区的国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀六十级至尊九星 BOSS， 六十级至尊九星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家。可以组队前去蓝星域击杀六十级至尊九星 BOSS， 获取丰厚奖励。另外，华夏区六十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内，华夏区所有玩家经验值翻倍。青云党工会频道，婉君，恭喜！金龙
，龙飞，恭喜！姗姗来迟，走了。工会消息，丁，玩家姗姗来迟已退出工会。赵晴，姗姗怎么走了？工会频道里静悄悄的，没人回应，就连一直最爱说话的婉君也没有发言，气氛略显尴尬。婉君现在也是有点不太开心，这大小阿娇是后面才进入工会的，自己是青云党的元老成员，刚建立工会就在了。姐夫打通天塔不带着自己，却带上了两个新入会的双胞胎，这任谁也得有点怨言。毕竟通天塔里爆出来的可都是对应等级的满阶装备，价值非常高，而且自己到现在都还没凑齐全身六十级的装备呢。草！至于苏珊，她的心里就更酸了。自己进来青云党，本想着靠以前和李栋的那种关系可以混点好处，如果能旧情复燃，那就更好了。可现在倒好，除了可以领点蓝星城的工会任务外，啥好处没混上。这个李栋还故意不理人，天天装不认识，给他们谁甩脸子看呢？当初没有游戏资格，哪个女人不和你分手？赵青、大小阿娇这些人，你没有好的天赋，你试试，你特么看看人家理不理你？小心眼的玩意！苏珊也是气坏了，一冲动就脱离了工会。不过这会儿气消了，也晚了，回去是不可能的了。不就是打点蓝星城的任务吗？不打又能怎样？想到这里，苏珊直接给王者工会发送了入会申请，去了王者工会。好有消息，大叫姐夫，你带我和妹妹打通天塔，他们是不是生气了呀？说话和以前都有点不一样了。国民姐夫，不用管他们。李东最怕这些乱七八糟的事情，不然他早就建立工会了。而且他和大小阿娇打过一次通天塔，人家姐妹都很幸运，把天赋技能卷轴都交了上来。有了之前的合作，他当然不会再去带其他人。回复完了大阿娇的好友消息，李栋急忙打开了包裹，只见此时他的包裹里。已经多了五个天赋技能卷轴，这是这次打完通天塔的至尊九星后得到的。赵晴和气灵还有大小阿娇，把自己的天赋技能卷轴都交易给了李栋，当然李栋也给了大小阿娇金币作为回报。哈哈，五个天赋技能卷轴，希望这次不要出现重复的才好。李栋嘿嘿一笑，随即打开了第一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能大复活术。大复活术介绍，有 1% 的几率复活一定范围内的所有己方玩家。并恢复己方所有玩家 100% 最大生命值，同时清除己方玩家的所有负面状态。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。1 0 0大复活术介绍，有 100% 的几率复活一定范围内的所有己方玩家，并恢复己方所有玩家 100% 最大生命值，同时清除己方玩家的所有负面状态。卧槽了，大复活术。在苍域这个游戏里，复活技能是最难得的，况且还是大面积复活，即使是只有 1% 的几率，那这个大复活术也最起码属于是史诗级天赋。不过经过神斧的强化后，现在大复活术的几率变成了 100% 这特么简直就是神技能！有了这个技能，队友都可以告别复活符了，只要队友天天跟在自己屁股后面，那也算是个小不死不灭的存在了呀！哈哈哈，开局即王者，第一个天赋技能卷轴。竟然就开出了大复活术这种天赋技能，李栋激动坏了，压制住自己激动的心情。紧接着，李栋打开了第二个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能——化血为盾。化血为盾介绍，将自身 50% 的最大生命值平均分配到自己与队友的身上，化为护盾。受到攻击时，会首先扣除护盾血量，护盾血量不足或护盾消失时，才会扣除玩家自身生命值。护盾存在时间为一分钟，技能冷却时间30分钟。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万化血为盾介绍，将自身百分之五十的最大生命值平均分配到自己与队友的身上，化为护盾。受到攻击时，会首先扣除护盾血量，护盾血量不足或护盾消失时，才会扣除玩家自身生命值。护盾存在时间为一百分钟，技能冷却时间三十分钟。我干了。看到这个天赋技能，李栋喜忧个半。喜的是，拥有了这种天赋，他就相当于拥有了 150% 的生命值。毕竟技能冷却时间只有30分钟，而化血为盾经过强化后，护盾却可以存在100分钟。以后出门先开护盾就好了，气血无限 150% 不过李栋现在有20亿的生命值，这已经非常恐怖了，没有人可以对他造成威胁。所以，即使再给他加上10个亿的护盾气血。这三十亿气血和二十亿气血对于李栋来说其实没有什么区别，这也是李栋不开心的地方。不过幸好，这个化血为盾也可以给队友添加护盾，不然的话
这个技能属实没有什么用。哎，我自己出门的时候还是最多，哪有那么多队友跟着？况且现在还有大复活术了，这个技能确实有点鸡肋。李栋叹了口气，不过这技能对于李栋的队友来说，却是能够直接把他们给乐疯掉。即使是满编队伍，李栋一个化血为盾就能甩出去十个亿生命值，每个队友就能分到两个亿，每人挂着两个亿生命值的护盾出去打怪，这还怕个鸡毛啊？而且。遇见什么打不过的 boss， 也可以先找李栋组队过来领护盾。如果和李栋单独组队，就能领到五个亿生命值的护盾，护盾还能存在一百分钟，并且离开队伍也不会消失。这挂着五个亿的护盾去打 boss， 什么 boss 见了也得懵逼。第七十八章，这东西可以读回灵级。开完两个天赋技能卷轴，李栋并没有着急开第三个，意念一动，他直接回了自己的别墅，在别墅里洗了个澡，抽了根烟，他这才回到游戏。打开第三个天赋技能卷轴，叮，恭喜你获得新的天赋技能九幽尸毒。九幽尸毒介绍：给玩家或妖兽附加九幽尸毒，玩家或妖兽将会受到持续的剧毒伤害，轻则伤，重则亡。九幽尸毒每秒对敌人造成的伤害是玩家魔法攻击力的 1% 分之一。九幽尸毒无视敌人的防御力且无法清除，在主城或是复活点中亦会受到伤害。若敌人退出游戏，则中毒状态消失，而返回游戏后将继续进入中毒状态。直到中毒时间结束，九幽尸毒持续使敌人中毒的时间为一分钟，技能冷却时间三十分钟。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？当然同步。我干。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万九幽尸毒介绍，给玩家或妖兽附加九幽尸毒，玩家或妖兽将会受到持续的剧毒伤害，轻则伤，重则亡。九幽尸毒每秒对敌人造成的伤害是玩家魔法攻击力的 1% 之一。九幽尸毒无视敌人的防御力，且无法被清除，在主城或复活点中亦会受到伤害。若敌人退出游戏，则中毒状态消失，而返回游戏后将继续进入中毒状态，直到中毒时间结束。九幽尸毒持续使敌人中毒的时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。哈哈，卧槽了！通天塔里刷出来的天赋技能，果然都是一些稀奇古怪的稀有天赋，正好适合我用。李栋大喜，玩家们打怪或者是完成隐藏任务，也有可能爆出天赋技能卷轴。不过那些天赋技能大多数都是增加百分比伤害的那类通用天赋，而在通天塔里打出来的天赋技能都是像大财神、神隐这些神奇的天赋技能。给力！就这个九幽尸毒，这也是个神技能啊！李栋现在有100万的魔法攻击力，只要他给敌人用上九幽尸毒，敌人每秒就要受到1万的剧毒伤害，一秒1万，一分钟就是60万伤害。敌人就要损失六十万气血，无限吃红药都回复不过来，更别提九幽尸毒经过强化后可以持续一百分钟了。一百分钟的剧毒，一般的玩家要死多少条命？而且这种技能在主城或是复活点这种安全区内依旧生效，堪称完美。还是神斧牛逼！李栋忍不住竖起了大拇哥。如果没有神斧的强化，这些天赋技能可能并不算什么，毕竟普通玩家的魔法攻击力不高，魔法攻击力的百分之一也可以忽略不计了。而且中毒一分钟的时间也很容易就能扛过去，但是李栋不同，他有神斧，这些东西放在他身上堪称各个逆天。首先，他用神斧强化了吞噬属性，把吞噬属性强化到了百分之一万，这就可以让他吞噬到大量的属性点。有了大量的属性点，水涨船高，他的各种攻击力自然就会爆炸。而神斧又强化了这种依靠伤害力产生的固定伤害，例如魔法建设、九幽尸毒这些。这样一来。两者相辅相成，这种提升所带来的连锁反应堪称是成几何式的增强，所带来的效果想不逆天都不行。这时候，王者和巅峰的公会战也已宣告结束，公屏上有大喇叭飘过：“华夏区公屏，王者依旧，巅峰狗服不服？就你们这群乌合之众也想推老子？王者老六，哈哈，巅峰狗如果不知道自己怎么两下子，建议你特么的先去找块镜子，自己先照照自己什么比样。”巅峰狂，服你玛，狗东西！巅峰信，工会战防守方占据巨大优势，你们装你玛呢在这？不服约个地方，大家实实在在的干一场。王者荣耀，卧槽了，是我们装逼还是你们装逼？你能干得过谁？巅峰信，巅峰信，王者荣耀，你装你玛？就咱俩约个地方打一场，谁输了永久退游，不敢你特么比的，就别出来比比。王者荣耀，老子是玩策略的，你和你爹搞肉搏？滚你妈的吧！老子没空理你。巅峰狂，王者狗，试试还能出广建城吗？王者依旧，你别和老子装，老子们在苏海城呢。
，你赌老子，老子不会赌你！巅峰狂，你巅峰的爹们以后就在广剑这边安家打怪了。你们广剑有一个算一个，谁他妈也别想出来了。纽扣，城门失火，殃及池鱼呀、啊！卧槽了，巅峰工会在赌广剑城。李栋见到大喇叭，立时就来了主意。如果巅峰工会在赌广剑，那杀神灵妖是必须在场的。李栋现在最恨杀神灵妖，就让这个狗东西先尝尝老子九幽尸毒的威力。李栋哈哈一笑，随即直接施展神影，就地隐去了身形。找到主城传送人，李栋传送到了广剑城。来到广剑城门，只见一众巅峰工会的玩家把广剑城门堵得水泄不通，而王者工会的这次并没有选择突围，他们也跑到了巅峰工会所在的苏海城，把苏海城给堵了。虽然现在广剑城门口有大量的巅峰玩家，但是李栋这次并没有选择刷人头。如果这时候屠了巅峰，别人会以为他是给王者卖命的。至于王者工会，李栋也是不太喜欢他们的，而且刷人头也不用急于一时，先试试九幽尸毒的威力，然后回去开剩下的两个天赋技能卷轴才是王道。李栋现在经过游戏的强化，眼力非常好，随便一扫他就发现了人群中的杀神灵妖，随即直接隐身过去，给他附加上了九幽尸毒。此刻，杀神灵妖正在和自己的队友开心的交谈着什么，但是下一秒他就愣住了，我的生命值。如今游戏属于是前期，玩家们的生命值并不高，即使是杀神灵妖这样的排行榜大佬，也没有多少气血。在遭受到九幽尸毒的攻击后，杀神灵妖瞬间就掉了大半管血，而下一秒，他直接就躺到了地上，一命呜呼。第七十九章，都是神迹，<笑>爽！一秒半管血，两秒一条命，一百分钟的时间，足够杀神灵妖死回零级了。而且等级不足六十级的话。就不能再穿六十级的装备，到那时候就是一秒一条命。毒死了杀神灵妖，李栋同时获得了一百点未分配属性点。哈哈，九幽尸毒毒死玩家也可以吞噬属性，这特么不就更爽了吗？由于李栋着急开其他的天赋技能卷轴，所以他并没有在广剑城多做停留。很快，他就回到了自己所在的金海城。意念一动，李栋退出了游戏。上次洗了个澡，抽了根烟，就开出了九幽尸毒这种牛批天赋。这一次。他准备再洗个澡，抽根烟，然后再回去开天赋技能卷轴。一切准备就绪，李栋双手合十，对着天空拜了拜，随即打开了第四个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能——禁锢术。禁锢术介绍：禁锢玩家使其无法做出任何行动，包括使用药品、技能、符咒、传送符等，且无法退出游戏。若在禁锢期间死亡，无法使用复活符，玩家可以选择解除对敌人的禁锢，也可以等禁锢时间结束。敌人自动解除禁锢，禁锢术的禁锢时间为一分钟，技能冷却时间三十分钟。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万禁锢术介绍：禁锢玩家使其无法做出任何行动，包括使用药品、技能、符咒、传送符等，且无法退出游戏。若在禁锢期间死亡，无法使用复活符。玩家可以选择解除对敌人的禁锢，也可等禁锢时间结束，敌人自动解除禁锢。禁锢术的禁锢时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。我干了！看完了新的天赋，李栋也是倒吸一口凉气。神斧这个神通，简直已经破坏了整个游戏世界的平衡。像禁锢术这种天赋技能，在游戏里的效果差不多相等于封印术之类。像法师职业也是有冰封术的，冰封术也是可以封印敌人，使其无法行动。不过这个技能的封印时间只有10秒钟，而在高级一些的封印技能，像禁锢术这种可以封印对方一分钟的时间，这其实也并不可怕。毕竟一分钟的封印时间在游戏中也是可以见到的。像刺客的隐身技能也是可以隐身将近一分钟的时间。毕竟每个职业都有每个职业的特色，每个玩家也都有每个玩家的底牌。你有封印术，我有隐身；你有护盾，我有驱散。这些都是在考验玩家的对战能力，其目的。无非就是让玩家们在对战中增加胜算，并不会影响到游戏平衡。不过这些技能如果经过神斧强化，那这就有些变态了。禁锢别人100分钟的禁锢术，简直是闻所未闻。如果禁锢住的还是一个女玩家，让人家100分钟不能动，那如果被色狼遇到，那下场可就凄惨了。这特么和点穴差不多了。神斧是真的强大。李栋此时也是有些心惊肉跳，没有犹豫，紧接着李栋打开了最后一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能幻化术。幻化术介绍：使用幻化术
，玩家可以幻化成任何游戏玩家，相貌、体型、服饰、ID 等将会与被幻化的游戏玩家完全同步，无法分辨真伪。拥有幻化术的玩家可以幻化成游戏中存在的游戏玩家，也可以幻化成游戏中不存在的玩家。如果幻化游戏中不存在的玩家，每次幻化的人物随机 ，ID 随机，但是男性玩家无法幻化成女性玩家。使用幻化术。每分钟会消耗玩家 1% 的魔法值，魔法值不足时，幻化术立即失效。使用幻化术幻化形象，每次最长持续一天的时间，技能冷却时间30天。丁，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。丁，新天赋同步强化完成。百分之一万幻化术介绍，使用幻化术，玩家可以幻化成任何游戏玩家，包括相貌、体型、服饰、ID 等。都将会与被幻化的游戏玩家完全同步，让人无法分辨真伪。拥有幻化术的玩家可以幻化成游戏中存在的游戏玩家，也可以幻化成游戏中不存在的玩家。如果幻化游戏中不存在的玩家，每次幻化的人物随机 ，ID 随机，但是男性玩家无法幻化成女性玩家。使用幻化术，每分钟会消耗玩家 1% 的魔法值，魔法值不足时，幻化立即失效。使用幻化术幻化形象，每次最长持续100天的时间，技能冷却时间30天。果然是这样，见到强化之后的幻化术，李栋知道自己以后可以无限幻化了。毕竟幻化术冷却时间只有30天，而强化后的幻化术却可以让他幻化的形象存在100天。另外，每分钟 1% 的魔法值消耗，李栋也无需担忧。在苍域这款游戏里，魔法值和生命值是同步存在的。李栋有20亿的生命值，就有20亿的魔法值。况且他每秒可以 100% 回血，这样也就等于把魔法值也同步回复满了。这个技能不错，幻化的大帅哥去约漂亮美女，那还不手到擒来？李栋呵呵一乐，而且这种幻化术后期还会有很多妙用，肯定能为自己带来莫大的好处。这特么又是一个神技啊！这次得到的这五个天赋技能，李栋都非常满意。随即，他把第二次工会战吞噬到的一百万属性点全部加到了耐力上，用来增加防御力。增加了防御力，在现实世界同步能力后，就可以为他产生护体，非常威风。李栋自然不会放过。而且他现在的实力已经非常恐怖，也不需要再依靠反伤。毕竟魔法建设和物理建设比反伤好用多了。况且，如果真的遇见特别强大的妖兽，能打出几百万的伤害，那他一百万的防御力照样也可以百分之一万反伤对方。那些破不开防御力的喽啰不配被反伤。随后，李栋打开了自己的属性面板。第八十章，幻化术有点屌。玩家：国民姐夫。职业：战士。等级：六十级。生命值。二十亿二百万体质附带百分之一万强体，物理攻击力一百万一百万力量，魔法攻击力一百万一百万魔力，防御力一百万一百万耐力，速度一百万一百万敏捷，未分配属性点十五万两千八百，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影。百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术一级炼丹术。哈哈，这样看上去就整齐多了。李栋看着自己强大的属性面板，哈哈大笑。虽然还有十五万加的未分配属性点，但是他也懒得加了，凑够一百万一起加。这时候，他的属性点又增加了三个一百点。李栋知道这是杀神灵妖在无限中毒，又死了三次。刚刚有一会儿，李栋没有获得属性点，想必那时候是杀神灵妖退出了游戏。现在这是又进入游戏了。突然，李栋灵光一闪，如果杀神灵妖不断掉级，回来游戏又继续掉级，那他肯定暂时不敢再进游戏啊。他不在游戏，杀神工会就会群龙无首，这样不利于工会发展。所以。杀神灵妖肯定会把会长职位任命给自己最信任的小弟。如果在杀神灵妖退出游戏的这段时间，我特么幻化成他的模样，过去找他小弟把会长职位给要过来，那特么杀神工会不就是我的了吗？想到就做。现在李栋没有继续收到属性点，也就是说，杀神灵妖此刻并没有在游戏中。随即，他急忙打开了工会排行榜，华夏区工会排行榜，第一名：王者会长，王者依旧；第二名。巅峰会长，巅峰狂，第三名，倾城会长，倾城灵儿，第四名，天下会长，天下第一，第五名，杀神会长
，杀神灵二。看到会长已经换了人，李栋心中一乐，随即他直接使用幻化术，把自己幻化成了杀神灵妖的模样。然后他把青云党会长的位置任命给了赵晴，直接脱离了工会。姐夫什么情况？见到李栋脱离工会，婉君直接在工会频道发问：“姐夫怎么走了呀？”金龙龙飞此刻也是有点懵逼，不过随后一想，他和婉君就都想明白了。会长带着双胞胎去打通天塔，自己这边不太高兴，难道是表现的太明显了？会长这是生气了。想到这里，婉君在工会频道发消息：“婉君，艾特赵晴，晴晴，你快问问呀，姐夫这是什么情况呀？”赵晴，没事，姐夫估计有别的事要做，我一会问问啊。李栋脱离了青云党，他眼下也有点不知所措。他没有杀神灵二的好友，如果贸然添加好友，那很容易就会穿帮。可是现在一没有好友，二没有进入到杀神工会。怎么样才能忽悠到杀神灵二呢？不特么管了，爱咋咋地，反正忽悠不成又没损失。随后，李栋直接就找到主城传送人，传送到了华北城。他现在也没有什么好主意。到了华北城以后，他就在华北城里瞎逛达，还专门往人多的地方钻。杀神和天下是华夏国首都华北城的两大工会，实力非常强横，几乎所有的华北城玩家都在这两个工会之中。李栋刚在华北城逛达了半圈，就被杀神的工会成员发现了。会长，一个弓箭手见到李栋，忍不住惊叫出声。其余的队友经他一说，也转头瞧见了李栋，急忙打招呼：“会长好，会长好。”这是一个正准备去蓝星域练级的队伍，一共五个玩家。嗯，你们好，李栋假装严肃的说道。对了，你们赶紧把杀神灵二在工会频道给我喊过来，我有急事找他。会长找副会长有什么事啊？需要我们帮忙吗？一个药师妹子也不知道是好奇心爆棚。还是故意想和杀神灵妖套近乎，瞪着一双漂亮的大眼睛问李栋：“特么的，不该问的就别问，不该知道的心里也别想着打听。”懂？李栋骂道：“啊，我知道错了，会长，我马上帮您联系啊。”药师妹子被李栋给吓了一跳，急忙道歉：“杀神工会频道，妹儿，艾特杀神灵二，在吗？副会长，老大找杀神灵二，哪个老大？妹儿，咱们的老大呀，会长啊。”杀神灵二，老大不是没在游戏，我这好友显示不在线，你什么意思？妹儿，我只是传达老大的意思，你自己看哈。反正老大看上去还挺着急的，你来神秘商人这里就知道了，老大就在这里等你呢。杀神灵二，哦，时间不长，杀神灵二就来到了主城神秘商人这个 NPC 附近。卧槽了，果然是老大，老大，你不是莫名其妙的遭受毒伤，已经退出游戏了吗？怎么？杀神灵二一脸的懵逼，操！你是希望我一直被毒死？李栋直接回避了这个问题，反问杀神灵二：“不是哈老大，你别误会，我这不是好奇吗？不该好奇的别他妈乱好奇。”李栋骂道，同时他心里也是怦然一跳：“妈的，这个幻化术太牛逼了，就连声音都幻化的和杀神灵妖一模一样！赶紧把会长位置给我，我要宣战王者工会。”李栋见杀神灵二并没有起疑心，急忙切入正题。还宣战王者，杀神灵二有点猛。老大，不是我说，咱们也不能因为巅峰工会给自己树敌太多啊。天下的杂碎一直盯着咱们呢，咱们这时候再帮巅峰出头，王者就恨上咱们了，而且也推不掉王者。如果有一天，万一巅峰倒了，那王者肯定第一个找咱们秋后算账的呀。老大，我特么做事用你教？李栋眉头一皱，我是老大还是你是老大？当然你是老大了，嘿嘿。杀神灵二嘿嘿一笑，没敢反驳，赶紧的。李栋现在也不敢多说话，就是一通乱骂。第八十一章，独回新手村，赶紧把我拉进工会里去！你没在工会吗，老大？废话，我一直中毒，想着退出工会试试，可不可以避免？可我怎么没收到你退出工会的消息啊？你怎么这么多疑问？妈的，你是不是不想把工会给我？赶紧拉我进去！会长给我！李栋不给杀神灵二反应的时间，厉声催促道：“好，好的，老大。”杀神灵二迷迷糊糊的应承道：“杀神工会频道，工会消息，丁，玩家杀神灵幺加入工会，杀神灵五，杀神十八，什么情况？工会消息，丁，玩家杀神灵二已把会长任命给杀神灵幺，杀神灵幺成为工会新任会长。片刻后，杀神虎哥，什么情况啊？这是怎么工会里有两个老大？啊？杀神十四，杀神虎哥，老大刚刚加入工会，我故意查看了一遍。”工会里现在有两个老大，大工会的成员非常的多，一般玩家闲着没事不会去挨个查看成员 ID。不过眼下经过这个杀神虎哥一提醒
，杀神的众人全都打开了工会成员页面，查看起来。李栋见到这种情况，也不装了，直接踢人。工会消息：丁，玩家杀神01已被会长杀神01踢出工会。杀神 02， 杀神05什么情况？两个老大。杀神08游戏出 bug。这时候的杀神02心中也是猛的一跳，他隐隐感觉要出大事，随即急忙打开了外接设备，给杀神01打电话。喂。老大，说，刚才加入工会的是你吗？什么加入工会？你特么的说什么乱七八糟的呢？杀神灵妖现在进入游戏就会被毒死，吃红药根本就回复不过来，他的火气也是很大。我擦了！杀神灵二直接懵逼，你特么怎么说话呢？有屁快放！杀神灵妖有些不耐烦的骂道：“刚才，刚才有一个和你一模一样的人，那不是你吗？老大，你特么说什么呢？老子一直在别墅里。”根本没进游戏。听闻此言，杀神灵二忍不住倒吸一口凉气。我干了，这特么怎么回事？老大，你，你快点进游戏看看吧。杀神灵二也不知道怎么解释这件事，说完急忙挂断了电话。妈的，灵二今天发什么疯？脑壳有泡？杀神灵幺有些不明所以。不过他在接电话之前也正准备进游戏的，他想着进去看看自己身上还有没有毒。如果一直在现实世界中待着。这对于他这个游戏玩家来说，简直就是一种折磨。进入游戏后，杀神灵妖立刻就收到了系统消息：“丁，你已经被杀神灵妖踢出杀神工会，这特么什么玩意？难道是杀神灵二踢的我？我错看成了杀神灵妖？”杀神灵妖感觉自己脑回路有点慢。丁，你死亡，你的等级减少一级，已降低至52级，同时属性点五，请问是否使用复活符？草了，麻个逼的，还有毒！杀神灵妖气的破口大骂，不过眼下工会的事还没弄明白，他也不敢再推出游戏。就这样，杀神灵妖扛着毒，直接选择了复活。刚刚复活，他就用最快的手速打开了好友栏，第一时间给杀神灵二发语音消息。特么的，刚说了三个字，就又收到了系统提示：丁，你死亡，你的等级减少一级，已降低至51级，同时属性点五。请问是否使用复活符？麻痹的，老子要无限复活！老子非要弄明白是怎么回事不可！复活以后，他又继续给杀神灵二发送语音消息：“你踢，丁，你死亡，我了，丁，你死亡。”连续几次，杀神灵妖终于拼凑完了一条还算完整的消息，发送给了杀神灵二。随即，他躺在地上，并没有着急复活自己，他要等到复活时间只剩下最后一秒时再选择复活，这是为了给杀神灵二留出回复消息的时间。而这时候的杀神灵二。整个人都彻底凌乱了。他现在已经查看了好友栏，工会里的这个杀神灵妖和自己没有好友关系。刚打完电话，上线的这个杀神灵妖有好友，而且新上线这个各方面符合条件，因为现在还在被毒的吊着等级呢。很明显，妈的，老子把会长任命给别人了！操！想到杀神灵妖的怒火，杀神灵二一时之间也不知道自己应该怎么回复自己的老大，索性假装看不见，这样就不用及时回复，拖一会是一会。这是让老大先开口，不然自己也不知道应该怎么解释。老大问什么，我回答什么，也只能这样了。妈的，杀神灵二这个沙比，你特么的在干什么呢？此刻，杀神灵妖已经第三次在卡复活倒计时了，可是迟迟见不到杀神灵二的回复。无奈之下，他只能继续复活发消息。你特，丁，你死亡，妈，丁，你死亡，你麻痹。杀神灵妖此刻快要疯了。发了一半的消息也不发了，直接爆了粗口。丁，你死亡，麻痹的，毒，有本事把老子毒回零级！操！杀神灵妖现在彻底怒了，他也不卡复活时间了，也不发信息了。死亡以后立即复活，他和系统杠上了。很快，杀神灵妖便调回到了九级，被强制传送回了新手村。新手村对游戏玩家有保护机制，在新手村里并不会受到伤害，所以。虽然九幽尸毒的100分钟中毒状态没有结束，但是这时候九幽尸毒已经无法再对杀神灵妖造成伤害了。看到中毒状态消失，杀神灵妖并没有感觉到高兴，直接被毒回了新手村，任谁也高兴不起来。打开包裹，杀神灵妖站在新手村里，直接刷大喇叭：“华夏区公平！杀神灵妖，妈的！杀神工会的所有成员都特么给老子来新手村集合！杀神水水，咦？”游戏不是不会出现 ID 重复吗？这个杀神灵妖怎么冒出来的？杀神26擦
，你他妈是哪里冒出来的小沙鳖，敢冒充我们老大？杀神二十八，特么的小逼崽子，跑游戏里来诈骗来了！杀神十九，特么的一个九级没有工会的小号，你特么在这逼逼你马呢？杀神二十七，也许现在游戏规则改了，新进入游戏的玩家可以重名了，毕竟一个人只有一个角色，咱们也不能重进一回游戏去确认这件事。杀神工会的玩家们在公屏上议论纷纷，只有杀神02没有说话。第82章乱了，把杀神工会忽悠到手，李栋直接就把神哥加进了工会。杀神工会频道，工会消息：丁，玩家国民神哥加入工会。杀神13杀神16这不是拿匕首捅人的那个小孩子吗？杀神65是啊，他怎么来咱们工会了？杀神宁宁，哈哈，又添一员猛将啊！杀神剑11艾特国民神哥。被别的工会扫地出门了，没地方去，来我们这了。工会消息：丁，会长杀神零幺已任命国民神哥为新会长。工会消息：丁，玩家杀神零幺退出了工会。工会消息：丁，会长国民神哥将杀神剑十一踢出了工会。杀神二十三，杀神仙人掌，什么情况？老大，杀神十四，老大，这是什么情况？此刻，真正的杀神零幺。还在公屏上和自己的小弟们对骂呢。华夏区公屏，杀神零幺，艾特杀神十九，你特么的给老子等着，你个狗东西！杀神十九，你装你马呢？狗骗子！杀神零幺，好，你特么的！杀神十九，艾特杀神零幺，你特么，你特么，你个狗篮子！骗人骗到你爷爷们头上来了！杀神零幺，艾特杀神零二，给老子滚出来！杀神十八，你叫唤你马呢？杀神副会长。是你个垃圾，可以随便对话的人物。此时的杀神零幺，肺都要气炸了。这时候，杀神零二终于给他发来了好友消息：“杀神零二，老大，我刚才睡着了，怎么了？”杀神零幺，你麻痹！工会怎么回事？你最好给老子解释清楚。杀神零二，老大，什么工会？我没听明白啊。杀神零幺，你特么的，我退出游戏时不是把会长职位任命给你了？现在怎么回事？我被踢出工会了，而且。会长也变成了别人，杀神02任命给我，老大，你是不是任命错了呀？我有段时间下线睡觉去了呀。此刻，杀神02也是慌的一批，打字手都哆嗦了。不过左右没有办法，他索性把这浑水给搅得更浑，不然的话，他怕自己承受不住老大的怒火，工会给搞没了。如果老大知道真相以后，骂他一顿蠢猪是小事，甚至抽他两巴掌也可以接受。但是如果老大这口气出不来，说不定要在现实中搞死自己解恨。那特么的，以后就别玩游戏了。杀神零幺，你特么的说什么胡话？杀神工会频道，工会消息：丁，玩家杀神零二退出了工会。杀神零二退出工会以后，急忙给杀神零幺发送消息：杀神零二，我也被踢出来了呀，老大，我真不清楚啊。不过听说工会里多了一个杀神零幺和一个杀神零二，你不会是把会长职位任命给家的杀神零二了吧，老大？我干！此刻的杀神零幺多多少少也已经想明白了一些问题。见杀神灵儿这样说，他更加确定了自己心中的猜测。难道是有人用一些什么符咒之类的东西，幻化成了我们的样子，骗走了工会？好有消息！杀神灵妖，现在工会里会长是谁？杀神灵儿，听说是那个国民神哥。杀神灵妖，麻痹的，又是那个国民姐夫搞的鬼。如果是他搞事，那就没什么好稀奇的了。那个狗东西总能整出一些乱七八糟的东西来。杀神灵儿，那现在怎么办，老大？杀神灵妖。现在国民神哥掌管着工会，他想踢谁踢谁，想干什么干什么，我们还能怎么办？杀神02。难道工会就这样拱手让人？杀神01。擦特么的！如果是在工会整合以前出现这种事，还能重新建立一个工会，把成员全部拉过来。整合以后，现在每座主城里只能存在两家工会，不能再建立新的工会了。完了，全他妈完了！杀神02。那我去找那个国民神哥谈谈。杀神01也只能这样了，不管付出什么代价。工会一定要拿回来，你去找他聊。我这边先练级，我特么掉到九级了。不过幸好那个神秘的毒现在消失了。杀神灵二，好的老大，我弹完就去带你练级。听到杀神灵二这样说，杀神灵妖心里犹如被人捅了一刀一样难受。妈的，自己竟然混到了要让小弟带练级的地步，都是因为这个国民姐夫，麻痹的。不过这个灾星是真的特么的惹不起，游戏里拥有这样的实力，现实世界里拿他丝毫没有办法。游戏世界里更加惹不起他，这种人以后还是不要得罪了。先想想怎么和他道歉，把以前的不愉快先骗，这才是最明智的选择。杀神01在心里暗暗想到。杀神02这边
，此时已经申请了五次添加神歌好友，都被神歌拒绝了。无奈之下，只能上大喇叭。华夏区公屏，杀神灵二，艾克国民神歌，大佬加个好友聊聊可以吗？等了片刻，没等到神歌的回复，却等来了杀神其他工会成员的大喇叭。杀神五十六，艾克杀神灵二副会长，你不要和那个垃圾喊大佬，特么的，你麻痹国民神歌。杀神灵二，艾克杀神五十六，别特么随便骂人。杀神56你不知道怎么回事啊！副会，我昨天打到一件60级的传说级装备，刚才在工会里显摆了一下，这个垃圾神哥直接就让我给他，还说什么充公，我不给，他就叫我去野外，应该是想杀了我，把我这件装备，我当然不会去。然后他就把我给踢出了工会，现在还一直对我使用追杀令追杀我，太他妈狗了！听闻此言，杀神02心里反而不慌了。如果国民神哥贪财，那要回工会的事就好办了。随即发送大喇叭喊话神哥，杀神02。艾克国民神歌大佬加个好友哈，不要别人的垃圾传说级装备，我这就有几件传说级的极品装备，正准备送给您呢，只求大佬通过好友认证哈。这一个大喇叭发完，一众杀神工会的玩家全都目瞪口呆，这他妈是个啥情况啊？副会长啥时候变舔狗了？还是舔敌人？不过为什么老大要把会长职位任命给这个国民神歌呀？难道国民神歌现在是会长最信任的小弟，所以就连副会长也要舔他？我擦了，我刚才在工会里还骂他了。第八十三章，探索蓝星域禁地。有气灵在杀神工会当会长，李栋也不再理会杀神工会的事。这时候他已经来到了蓝星域。上次在蓝星域碰见那个蓝星妖皇，没有打死，现在也是时候击杀这个大 boss 了。几个闪身，李栋直接就来到了蓝星域腹地，把分身叫出来，改成善恶模式后，李栋自己独自去找蓝星妖皇。分身现在可以存在一百分钟的时间，调成善恶模式后，他自己就会打怪，给李栋升级。而如果一百分钟的时间结束，李栋不管身在何处，还是能在原地继续召唤出分身。就算一百分钟的时间没结束，李栋也是可以随时随地的召唤出分身，在新地点叫出分身，旧地点的分身就会消失。哼，以后没事就把分身扔在蓝星域，给我刷经验，我就在戒指空间里躺着睡觉升级。李栋呵呵一乐，在蓝星域转悠了大约五个小时，终于，李栋发现了蓝星妖皇的踪迹，扔出探查术。怪物信息历史显现，蓝星妖皇等级100级，气血100万，物理攻击力20万，魔法攻击力20万，防御力20万，速度10万。技能魔法免疫，自动回血 1% 果然，蓝星妖皇的属性和之前一样，没有一点提升。这样的属性在李栋眼里和新手村的野怪没有什么区别。物理建设，没有犹豫，李栋对着蓝星妖皇就是一个物理建设，负一亿。蓝星妖皇立时一命呜呼，叮！恭喜玩家升到62级，获得未分配属性点加五，叮！恭喜玩家击杀了蓝星妖皇，触发隐藏任务，请问是否接受？隐藏任务，接受，叮！玩家已领取隐藏任务，探索蓝星域禁地。任务介绍：领取到隐藏任务的玩家可以进入蓝星域禁地一次，时效为24小时。玩家在蓝星域禁地内击杀任意妖兽，则完成隐藏任务。如果玩家被击杀，则会出现在主城复活点，自动复活，不会受到任何损失。但死亡后，隐藏任务将消失。玩家在不满足特定条件的情况下，将无法再次进入蓝星域禁地。特别提示：没有隐藏任务的玩家进入蓝星域禁地，需要满足特定条件，基本条件及等级达到100级。若玩家在蓝星域禁地内死亡，则是真正意义上的死亡。但接受到隐藏任务进入蓝星域禁地的玩家，可免费复活一次。且不会受到任何损失，哈哈，老子不死不灭，怕鸡毛啊！用不着你免费复活。李栋哈哈一笑，这个蓝星域禁地，他早就想闯一闯了。不再犹豫，李栋找准一个方向，一路狂奔。很快，他就来到了蓝星域和蓝星域禁地中间的那一道蓝色屏障跟前。穿过这个蓝色屏障，就是蓝星域禁地了。李栋跨大步走了进去，这一次他果然没有被弹出来。穿过蓝色屏障。眼前白光一闪，随即映入眼帘的竟然是一片无边无际的荒原。在这片荒原上，看不到一点绿色，这里到处都是枯萎了的树木，而那些枯败的树根也已经完全变成了漆黑之色，一股浓郁的死气弥漫出，使得整片空间显得越发阴冷。不过这些并下不到李栋，所谓艺高人胆大，他才不管这些，直接施展出自己的极限速度。他找准一个方向，一路向前狂奔，足足行进了一个多小时。眼前的这片荒原仍是一望无际，卧槽了，这么大！李栋这时候算是看明白了。
这蓝星域禁地虽然在蓝星域中，但是这里自成空间，这里并不再是真正的蓝星域。华夏区共有三百个主城，平均分布在蓝星域的四周，也就是说，华夏区的三百座主城把整个蓝星域给圈了起来。而游戏里的其他外国区也是这样的分布。虽说圈起来的蓝星域面积要比整个地球的整体面积还要大，但是蓝星域禁地是在蓝星域最中间的位置，也就是说。蓝星域也相当于把蓝星域禁地给圈了起来，而且圈起来的蓝星域禁地处于蓝星域最中间的很小一块地方。李栋早就围着蓝星域禁地的那一圈蓝色屏障探索过，蓝星域禁地不可能有这么大。以李栋目前的速度，他用极限速度朝一个方向跑了一个多小时，都没能走出蓝星域禁地里的这一片荒原。可见，这蓝星域禁地竟然比蓝星域的整体面积还要大得多，这根本就不符合常理。处于蓝星域中间地带的蓝星域禁地，竟然比蓝星域还要大，很明显，两者根本就不在同一个地方。而且，李栋在荒原上跑了一个多小时，竟然连一头妖兽都没碰上，这就说明这个蓝星域禁地大的超乎想象。李栋用自己的奔跑速度 x 奔跑时间做了一个简单的测算，得出的结果不仅令他咋舌。虽然不知道这片荒原在蓝星域禁地里占据多少面积，但是经过李栋的大概推敲。如果这个蓝星域禁地也是某个地质行星的话，那这颗地质行星的表层面积已经超过了太阳的整体面积。我就日了！如果这蓝星域禁地是个真实存在的世界，那这里简直是大到没边了。就在李栋还在为蓝星域禁地的恐怖面积而感到惊讶的时候，突然，天空竟然变得昏暗起来。操！阴天了吗？李栋当时有些懵逼，刚才还好好的晴空万里，这突然就要下雨了吗？他下意识的抬头眺望。只见他头顶上方的天空中，此刻正盘旋着一头超级庞大的黑色巨鹰。这黑色巨鹰的双翅犹如垂天之云，正笼罩着这一片苍穹。而这巨鹰的一双巨大鹰眼，则是闪烁着诡异的碧绿色光芒。我干！李栋忍不住倒吸一口凉气，不过随即他就反应了过来，然后心头就是一阵狂喜。干死这头妖兽，不但能够完成隐藏任务，经验肯定也非常的多，而且肯定会爆好东西啊！哈哈。运气来了，挡都挡不住，开局就干超级大 boss， 牛批啊！哈，鲲之大不知几千里，化鸟为鹏，鹏之背不知力。就在李栋还在自顾自的嘚瑟之际，那巨鹰发出一道嘹亮鸣叫，随即猛地俯冲下来。第八十四章恐怖巨鹰。巨鹰庞大的身体犹如移动的山岳，遮蔽住整片天空，速度更是快得惊人。李栋现在有一百万的移动速度，竟然都没来得及躲闪。此刻。李栋只感觉有一股强烈的飓风席卷而来，刺痛脸颊。魔法建设，他此时也只来得及释放一个技能，随后便被巨鹰一口吸进了腹中。可见这巨鹰的速度之快。操！此刻，李栋只感觉自己的眼前一片漆黑，呼吸也是越来越困难。这种马上就要窒息的感觉让他非常难受，并且他的生命值正在不断减少，每次减少两千万。不过他有百分之一百回血。不死不灭，就是这喘不上气来的感觉，让他心中惊骇万分。这游戏太过诡异，虽说系统已经提示过了，可以免费复活，但是系统如果说话不算数，谁又能拿它怎么着？还是小心使得万年船。如果一个不注意死在这里，那他妈就全完了。意念一动，李栋直接回到了是神界的戒指空间中。是神界比游戏系统靠谱多了，只有在这里，李栋才有十足的安全感。大口大口的呼吸了几口新鲜空气。李栋回过未来，忍不住骂道：“操，老子这是被吃了！妈的！不过这种直接吞的算不算伤害？百分之一万反伤，反不反这个傻鸟？在傻鸟腹中每秒减少两千万生命值，应该是被他的胃酸腐蚀所产生的伤害。如果可以反伤的话，一秒就能反傻鸟二十亿。”李栋在心里琢磨起来，稍微心安了一些后，意念一动，李栋直接来到了自己的别墅，摸了摸床上的被子，李栋心里踏实了不少。莫问题，一切正常。随即意念又是一动，李栋回到戒指空间，紧接着重新进入了游戏。刚进游戏，李栋就感觉到一阵天旋地转，随即整个人就在这漆黑的空间里到处翻滚起来。这时，一道异常愤怒的苍老声音响起：“小子，你是个什么怀胎？竟然还不死！”这道声音不知道是从什么地方发出的，但是却能清晰的回响在李栋的大脑里，堪称神奇。老子不死不灭！李栋现在呼吸困难，他强忍着难受，也就只能从嘴里崩出这几个字来：“无知小儿。”
。听到李栋大言不惭，那苍老声音显然更加生气。紧接着，李栋就感觉到自己更加难受了。他现在不但呼吸比刚才更困难，而且整个身体都像是被钢索紧紧捆绑着，而且钢索貌似越缩越紧，仿佛下一刻就要把他的身体勒得四分五裂。负三千万，负三五零零零零零零，负四千万，而且受到的伤害还在逐步增加。妈的，被这大鸟吃了，就好比被封印住了一样。这样不但会慢慢损失气血，而且反伤也根本就反不到对方。妈的，如果被他一直这样困在肚子里，还玩个鸡毛的游戏。这时候，李栋也有些着急了。就在他想要再次回到戒指空间的时候，这时只听那苍老的声音又道：“既然本尊吃不了你，那本尊就把你吐出来，慢慢折磨死你。”在这片被封印的空间里，都已经多少年没见过活物了。大鸟说话间，李栋只感觉自己眼前一亮，在他的正前方突然撕裂出一个明亮的巨大口子，紧接着便是一股强大的吸力袭来，把李栋硬外往拽。看来这是大鸟张开了鸟嘴。不过眼睛能看见东西以后，李栋整个人都彻底惊呆了，因为他发现就在自己附近，到处都是散发着五颜六色的物品。傻子都知道，这些都是被大鸟吃掉的人留下的宝贝，或者是大鸟自己收集来的宝贝。麻个逼！李栋也急眼了，他一只手薅住一根也不知道是肠子还是啥的东西，稳住身形，另一只手直接就抓宝贝。受了这半天罪，不能白来。顺手抓到两块令牌以后，李栋终于再也抵挡不住强大的吸力，瞬间便被甩飞了出去。一阵尘土飞扬，李栋重重的摔在了地上。不过他手里的两块令牌却被他抓得死死的。以防掉落，李栋把一块令牌转移到了另一只手上。两只手，一手握着一块令牌，站了起来，沾到衣服上的土也腾不出手来去拍打，显得极其狼狈。看到自己重新回到了荒原上，这时候李栋也不想完成什么隐藏任务了。如果这大鸟不吐出自己，那自己将会被永远困死在他肚子里，那以后的游戏生涯就完了。因为在大鸟肚子里不能触发反伤，根本就无计可施。用意念打开包裹，李栋直接使用传送符，叮。此处超出系统控制范围，在这里无法使用任何游戏道具进行传送，不能使用游戏道具，怎么回事？操！这时候大鸟也对李栋发动了进攻。只见那大鸟振翅一挥，便是无数的巨大风刀飞向李栋。负四九零零零零零零，负四九零零零零零零，百分之一万反伤触发，负零，负零，草，反伤触发，竟然伤不到大鸟。物理建设，负零，卧槽了，这笔堪称变态。身上牛笔的东西老多了。意念一动，李栋直接回到了戒指空间。回到戒指空间的李栋，此刻还是有些惊魂未定。这大鸟是真他妈的变态！翅膀一呼，就是一顿五千万的风刀。自己的防御力足足有一百万，在抵挡完以后，还能受到四千九百万的伤害。而且物理建设打不出伤害，反伤也反不出伤害。遇见这种怪物。不跑还等鸡毛？况且刚才在被这大鸟吸入腹中的时候，自己也放了一个魔法箭射。看着大鸟毫不在乎的模样，对之前的攻击只字未提，就能看出来，那个魔法箭射肯定也是无法伤害到人家，直接被人家给忽略掉了。这他妈是个什么鸟？虽说自己不死不灭，可以和他碰上一碰，谁也搞不死谁。但是如果大鸟看到搞不死自己，再把自己给吞了，那特么的就全完了。这个大鸟说，在封印世界已经很多年没见到过活物了，傻子也能听出话里的意思。如果再次被他吞进肚子里，那就别想他再放自己出来，到时候还玩个鸡毛的游戏，在他肚子里和他玩一辈子算了。第八十五章，传送阵建造令，是神界内部空间中，先不出去了，等大鸟离开以后再出去。李栋盘腿坐在戒指空间里，自言自语道。随即，他查看起自己抓到的那两块令牌。如果是在激活式神界器灵之前，李栋是不能把游戏物品或玩家带入到戒指空间的。但是现在激活了器灵神歌，他已经可以做到物品双向转移了。第一块令牌，传送阵建造令牌介绍：拥有传送阵建造令的玩家可以选择两处坐标设置传送阵。设置好传送阵以后，玩家可以在两个坐标之间进行瞬间传送。我擦，传送阵，这个屌啊！不过游戏里有各种传送人和传送符。设置传送阵的作用并不大，但是如果把传送阵设置在蓝星城里面呢？那以后自己是不是就可以无限进入蓝星城了？况且这一周蓝星城正好在自己的掌控之中，在青云党工会领地里
，现在可是就有一个存在一周时间的蓝星城传送人，通过传送人传送进入蓝星城，正好可以设置传送阵。哈哈，爽！接下来，李栋查看第二个令牌，蓝星城传送令牌介绍：拥有蓝星城传送令的玩家，可以使用蓝星城传送令牌免费传送到蓝星城一次。特别提示：玩家使用蓝星城传送令传送进入蓝星城后，可以在蓝星城去往蓝星域境地，但蓝星域境地属于真实存在的世界，玩家在蓝星域境地中死亡会是真正意义上的死亡，请玩家慎重使用。另外，没有蓝星城传送令牌的玩家。如果触发隐藏任务等，也可以获得在蓝星域进入到蓝星域境地的机会。但从蓝星域进入，来到蓝星域境地的地点将随机，玩家可能会被传送到蓝星城附近，也有可能被传送到一些存在强大妖兽的境地当中，导致玩家死亡。所以，即使触发隐藏任务，系统也不建议玩家直接从蓝星域进入到蓝星域境地。卧槽！你现在提示还有个鸟用？李栋骂道。看过蓝星城传送令牌的介绍。李栋这才清楚自己目前的处境，很显然，系统就是把他随机传送到了一个被封印的境地当中，而且还是非常恐怖的那一种境地。这系统总是跟他作对，上次进到那个阎罗神殿里，就差点要了他的命。这一次，李栋还以为自己得到了奇遇，结果又差点被大鸟永久封印在肚子里。日了，不出去了，坐等隐藏任务时间结束，自动传送回蓝星域。李栋有失神界，还有神斧，以后的游戏生涯前途无量。他自然不愿意再冒这种风险。意念一动，李栋直接出现在了金海市自己的别墅里。现在游戏不敢玩，进去有可能被大鸟吞，也就只能等24小时以后，隐藏任务失败再进入游戏。当然，李栋也想过进去随便击杀一头妖兽，完成隐藏任务。但是他之前跑了一个多小时，也没见到一个活着的妖兽。那些妖兽肯定是都被大鸟给吃了，这隐藏任务根本就无法完成。自从进入到游戏世界以后。包括李栋在内的所有游戏玩家都极少再出现在现实世界中活动，毕竟游戏能力可以同步到现实，到达一定实力后，甚至可以让人青春永驻、长生不死。这已经让所有的游戏玩家们都变得疯狂了。眼下这种大环境下，在游戏世界拼搏远比在现实世界里奋斗要重要的多。所以，李栋走出别墅，来到大街上，往日里热闹的都市都变得有些死气沉沉，而年轻人更是很少见到。没有了年轻人。都市里哪还会有什么活力？苍玉游戏发放游戏资格，主要就是以15岁到30岁的年轻人为主。当然，也有一些30岁以上的人会获得游戏资格，甚至60岁的玩家也有，但是这个概率非常的小。所以，在游戏里遇见各种奇葩和愤青也就不奇怪了，毕竟大家都还年轻。坐着出租车，在金海市转悠了一个小时，李栋暗自苦恼：这不能玩游戏，感觉时间上都过得非常缓慢，这还真是一种折磨。这时候。出租车师傅通过后视镜发现了李栋有些焦躁，怕李栋下车，他急忙套近乎：“小伙子，你知道修炼者吗？如今普通人把游戏玩家都称为游戏修炼者，修炼者已经成为这个社会上最上层的精英。”啊！出租车司机的突然发问让李栋一愣，随即顺口回复道：“略有所闻。”呵呵。出租车司机闻言呵呵一乐：“我女儿就是修炼者。”这个出租车司机大约五十多岁的年纪。戴着一副金丝框眼镜，说完，他还得意地扶了扶镜框。哦，李栋随口应付道。李栋打出租车，纯粹就是为了消磨时间，顺道看看金海市的现状。他也没告诉出租车司机去什么地方，反正就是打着计价器，愿意去哪就去啊。这在出租车司机的眼里可是肥活。自从苍玉游戏出现后，打车的人已经越来越少了，很少能遇见像李栋这样的大客户。见李栋听到“修炼者”三个字，并没有表现出崇拜的样子。出租车司机心里瞬间就明白了怎么回事，这小子肯定是个没有游戏资格的废物，恐怕是听到“修炼者”三个字，心里有些不平衡了，随即呵呵笑道：“其实我女儿早就不想让我继续跑出租车了，你知道我为什么还跑吗？”“不知道。”“呵呵。”出租车司机又是一乐：“我就是为了打发打发时间。”见出租车司机这么爱显摆，李栋顿时也来了脾气，阴阳怪气道：“我还以为你是为了多赚点钱，给你女儿买点游戏金币呢。”“哟，你懂得也不少嘛。”没少刷抖音吧？出租车司机道：“其实我早就不缺钱了，如今这个社会有一个修炼者女儿，你以为我会缺钱吗，小伙子？听你这么说，玩游戏的貌似都很有钱啊。”李栋闲着也没事，有一句没一句的和出租车司机尬聊。第86章黑出租。那是当然，出租车司机得意笑道：“毕竟还有很大一部分人没有游戏资格，而且即使有游戏资格的人，也不一定能在游戏里混得好。如果在游戏里混得好。”
那 RMB 在这些修炼者的眼里就只是一个数字而已，因为他们随便卖一件差不多的游戏装备就够花一辈子的。李栋反驳道：“好的装备恐怕不会这么容易获得吧？”哼，所以我说，在游戏里混得好和混得不好，这非常关键。出租车司机一直围绕着这个话题聊天，李栋猜想他的女儿应该是在游戏里混得不错。就在这时候，只听“咚”的一声响，出租车司机已经踩了紧急制动。李栋定睛一瞧，草，追尾了。师傅，这恐怕是你的全责啊！见到是追尾事故，李栋忍不住调侃出租车司机：“呵呵。”出租车司机呵呵一乐，并不慌张：“谁的责任还不好说。”卧槽！你家交通部门有亲戚啊？这不是已经很明显了吗？李栋道：“红灯了，人家前车停下等红灯，你在这聊天没注意，对上了，你闭嘴就好。”出租车司机说着话就掏出了手机：“哟，真有亲戚啊！交通部门算什么？”出租车司机道：“他们给我女儿提鞋都不配。”这时候电话已经接通了。喂，红红啊，嗯，怎么了，老爹？我这出了点交通事故，应该是我的全责。你看看有熟人不？这点小事给他点钱就算了，找什么熟人啊？不行啊，前面车讹我。卧槽，人家哪讹你了？李栋忍不住抢话，说完就被出租车司机瞪了一眼。谁在车上啊？叫红红的女孩也听到了李栋说话。一个并不是很聪明且话非常多的乘客，出租车司机瞟了李栋一眼，有些不高兴的说道：“哦，那我先让你女婿过去看看。”我随后道：“你在哪里呢？”“我在。”出租车司机把自己的位置告诉给了女儿。见到这种情况，李栋也只好下车。随即，他直接给出租车司机的二维码扫了二百元 RMB， 直接打开了车门。“等等，把钱付一下再走。”出租车司机见李栋要走，也急忙追着下了车。“我不是给你扫了二百。”李栋有些吃惊，这光天化日、朗朗乾坤的，难道是遇见了黑出租？二百，呵呵，你可真把二百块当钱了。二百块车费还不够吗？车费是够了，但是你在车里和我聊天，影响我正常开车，导致了追尾事故，这是你得负责。最起码我的修车费的和误工费，你得给我。卧槽了，是你主动找我聊天的吧？嘴巴放干净点！出租车司机厉声道：“是你心情不好，在车上发疯，一直抢夺我的方向盘。”所以导致的交通事故，如果你不出钱，我就报警，那你小子就别想走了，到时候先拘留你一个月再说。而且你最后也要赔偿我的损失。实话告诉你，在这一片我们关系很多，到时候让你小子吃不了兜着走。妈的，老子在后排坐着，你诬陷老子抢夺你的方向盘。李栋闻言，心里顿时来了火气，但是他嘴上却不说，反正闲着没事，消磨消磨时间也好。随即说道：“好吧，算你狠。”但是我身上现在就只有这二百块钱，我要打电话找朋友借钱。可以，现在到处都是监控，你小子也别想逃跑，不然到时候罪加一等。如果你借钱，你就借一万块好了，算是我照顾你。换成别人，这是没有两万块，别想了事。可以，李栋道，他现在就是在拖延时间，等着这司机的女儿到场。到时候知道了他是游戏中的哪一位，直接给他夺回新手村就好了。算你小子识相。出租车司机对李栋的态度很是满意。随即，他就走到前车的车窗前，弯曲中指敲打车窗玻璃，车窗玻璃缓缓下降，一个颜值足有85分的大美女出现在了出租车司机的视线中。“你好，咱们把车都靠边，协商一下吧。”“不用，我已经报警了，等警察来处理吧。”美女说完就升上了车玻璃，气得出租车司机在车窗前大骂：“妈的，不会开车就别他妈开，什么玩意？”时间不长，出租车司机这边的那个女婿就来到了现场。爸，怎么了？出租车司机见自己女婿来了，急忙把事情经过详细的和他说了一遍。李栋往他们的方向瞧了一眼，还真是巧了，这个出租车司机的女婿李栋认识。这小子在游戏里的游戏 ID 是那一夜残留，你懂？看来出租车司机口中所说的女儿红红，就是游戏里的红儿姐姐了。他们两个都是原来江山如画工会的，现在已经跟随卖萌才会赢，加入了巅峰工会。大家都是金海市的玩家，能遇见也并不稀奇，毕竟金海市就这么大。而且出租车司机还开着车，就在自己居住的小区附近转悠。很快，交警就到达了现场。那一夜残留你懂和现场的交警，在一番交头接耳的交流后，果然，那交警直接走过去，敲打了前车的车窗玻璃，让前车靠边停车，并把前车的美女司机叫下了车。这时候，出租车司机来到了李栋跟前，用手指着李栋道：“你小子也别想跑，赶紧借钱，借到钱给老子扫过来，老子没时间一直等你，我扫给你特么了个蛋！”李栋这时候。也不装了，突然的态度转变让出租车司机一愣。
，随即大怒：“好小子，警察同志快来！这小子严重违法，还想跑！”经他一喊，交警直接就走了过来。身份证出示一下。没有。眼见李栋不配合，交警直接就掏出了手铐，把这小子铐起来，带走。说着话，他旁边的两个辅警就要上来按李栋。但是他们还没碰上李栋，就直接被李栋的护体弹飞，飞出去三米远，趴在地上，再也爬不起来了。这还是李栋故意留了客气，不然的话，就这一下，两个辅警就得彻底凉凉。李栋现在有100万的防御力，如果有人主动攻击他，就会自动产生护体保护李栋。第87章，碰上硬茬子了。见到李栋这么猛，出租车司机也是大吃了一惊。你，你也是游戏修炼者？如今这个社会。游戏修炼者的地位非常的高，尤其是一线玩家，各个国家都相继颁布了多项保护游戏修炼者的政策，不然的话，那一夜残留你懂也不敢这么明目张胆的勾结警方打压普通人。在以前，国家和国家之间发生战争，比的是谁的核弹多；而现在，哪个国家的一线玩家多，那这个国家就是超级强国。毕竟，如果组建一支由一线游戏玩家组成的地面部队，去进攻那些没有什么游戏玩家的国家，那这场战斗。简直就没有一点悬念可言。这时候，只听一道震耳的轰鸣声响起，紧接着，一辆限量版的兰博基尼以一个漂亮的漂移姿势，准确的停入到了路边的车位中。随后，从跑车上跳下来一个二十多岁的男人。这个男人李栋也认识，战神工会的战神勇。毕竟他们这些游戏玩家在游戏里都不喜欢戴面具。麻个逼，谁他妈欺负我表妹呢？战神勇说着话，就来到了八十五分美女面前。表哥，是他们追尾了我的车。还找关系，让交警给我定了个五五折，说什么自己去修自己的车去。美女指着出租车司机说道。战神勇闻言，肺都气炸了。妈的，竟然有人敢在太岁头上动土！他们战神工会是金海市当之无愧的霸主，就连金海市的大领导见到战神工会的普通玩家都得给几分面子，更别提他战神勇这个工会高管。维护普通人和游戏玩家的关系是每个市区领导人的第一要务。而如果哪个城市里出现了强大的游戏修炼者，那更是可以直接提升一把手大领导的整体业绩。这时候的那一夜，残留你懂，也看到了战神勇，心中登时一惊。本来想着欺负一下普通人，在岳父面前秀一把，没想到却碰上战神工会的硬茬子了。所以他擦了一把额头上层出的细汗，急忙过来和战神勇打招呼：“哈哈，勇哥好，这真是大水冲了龙王庙啊！”哈哈，战神勇瞪了那一夜，残留你懂一眼，骂道：“这是你也掺和了？妈的！”我就说一个跑出租的，吃了雄心豹子胆，敢特么的颠倒黑白，欺负我表妹。这时，红儿姐姐也退出游戏，来到了现场。见到战神勇，她也是心头一惊。虽然他们巅峰工会是全区第二大工会，但是自己只是巅峰工会的无名小卒。可是人家战神勇却是战神工会的管理，这种人可惹不起。他急忙走上前，赔上了笑脸，笑道：“勇哥，这是怪我们哈，不清楚对方是您表妹呢。”妈的，如果不是我表妹。你们就能随便欺负人了吗？战神勇一点都不给红儿姐姐面子。眼见自己的老丈人已经吓傻，而自己的老婆也是俏脸气的通红，没敢发作。那一夜残留你懂，急忙出来解围。哈哈，这是怪我们哈勇哥。看在大家都是游戏玩家的份上，这事就算了吧。我们赔偿你表妹的损失。算了。战神勇眉头一皱，你他妈以为你是谁？你是王者，依旧还是巅峰狂，还是特么的国民姐夫？你说算了就算了。随即大手一指。还有那个沙比交警，给老子滚过来！此刻，那个出警的交警早就吓傻了，手里拿着一副手铐，正呆愣在原地，瑟瑟发抖。妈的，今天出门没他妈洗脸，遇见一帮游戏玩家，这特么一个处理不好，那自己这个工作就算彻底凉凉了，搞不好还得被拘留。正当交警不知道该怎么办才好的时候，战神勇也是突然间就愣住了，因为他的目光忽然间瞟到了站在交警旁边的李栋身上，揉了揉眼睛。他登时睁大了双眼，眼珠子差点没瞪出来。这，这特么恐怕是国民姐夫吧？当初战神无敌已经查到了李栋的身份，并且还派人去报复过赵琴和李栋。战神勇是战神无敌的小弟，自然是见过李栋本人照片的。随即，他急忙往这边跑了过来。那交警还以为是奔着他来的，吓得一屁股坐到了地上，再没了先前的神气。来到李栋身边，战神勇先是弯腰鞠了一躬，随即有些不确定的问道：“您，您是姐夫吧？”嗯哼，卧槽了！战神勇一个栽歪没站住，也一屁股坐到了地上。难道姐夫认识红儿姐姐是来给她出头的？对啊，他们以前都是江山如画的。想到这里
，战神勇额头上冷汗直流。如果说游戏里最不能得罪的玩家是谁，那绝对就是自己眼前这个瘟神。就算是得罪了王者依旧和巅峰狂，那也只是被打压制裁而已。得罪了国民姐夫，那游戏生涯都能直接宣布结束。这瘟神一个人就能轻松推倒一个大公会。在苍域游戏里，除了系统，他最牛逼。这是，这是，战神勇此刻紧张的语无伦次，不知道说些什么好。旁边的85分美女也发现了这边的异常，急忙跑了过来，把自己的表哥从地上扶着站起来，问道：“怎么了，表哥？没，没什么，妹妹，抓紧给人家赔钱修车。”这时候的交警也终于反应了过来，这个衣着普通的青年恐怕比战神工会还要牛逼。忽然，他觉得自己立功的机会来了，从地上猛地蹦起来。交警一本正经的道：“赔什么钱？这事是对方的权责，你别乱说，我们认权责。”战神勇急忙制止交警：“你不知道是怎么回事？”交警对李栋行了一个注目礼，随即道：“这位先生是乘客，根本就不认识后面来的那两位游戏修炼者。这件事和这位先生没有一点关系。”啊！战神勇感觉自己的脑子有些不够用。这种游戏大佬会不玩游戏，跑到现实世界里来打出租车玩？难道是认错人了？不会啊，这模样没错啊！战神勇一时之间也搞不明白是怎么回事。不过此地不可久留。随即，他急忙道：“那我们先撤了哈。如果需要我们赔钱修车，您联系我们就好啊。”说完，又给李栋行了一礼，急忙拽着表妹离开。第八十八章，那人什么来头？那一夜残留你董和红儿姐姐都没见过李栋的真实容貌，他们并不了解这边发生了什么情况。见战神勇走了，他们心里都是松了一口气。还好，这次并没有太丢面子。如果战神勇抓着不放，那这真不知道应该如何收场才好了。这时候。出租车司机也是松了一口气，他也看出来了，自己的女儿和女婿都非常惧怕刚才那个开兰博基尼的青年。不过幸好那青年离开了，既然讹不到青年，那就特么讹这个坐车的。一来可以找回面子，二来也能搞点钱。想到这里，出租车司机立刻来了精神，走到李栋身边，大声质问道：“你刚才在出租车上抢夺方向盘，赶紧说这是怎么解决？”有了女儿和女婿撑腰，出租车司机又硬起来了。这时。那交警眼珠子一瞪，叫道：“抢没抢方向盘，不是你说了算的，我们自会调取监控。”出租车司机闻言一愣：“小同志，刚才我女婿已经和王局打过招呼了，你不是接到王局电话了吗？别他妈的乱说！”交警一激动，竟然也爆出了粗口：“什么特么的电话不电话的，我看讹人的就是你！”说完，对着李栋鞠了一躬：“先生，你先离开吧。像这种恶劣的出租车驾驶人，我们自会取消他的驾驶资格，并带回去重重惩治。”好的。李栋瞥了出租车司机一眼，也懒得再浪费时间，转身离开。等李栋走后，红儿姐姐和那一夜残留你懂都围了过来。怎么回事？都放走了？那一夜残留你懂有些不高兴的质问交警。交警拍了拍屁股上的土，说道：“不放不行啊，连那个开兰博基尼的都惹不起那个小伙子，我敢不放他？再说明显也没人家什么事。什么叫惹不起？那人什么来头？”红儿姐姐此时也是一脸的问号。交警道。听那开兰博基尼的青年叫那个小伙子什么姐夫来着？反正看上去挺害怕的样子。姐夫，国民姐夫吗？这个就不清楚了。反正也是个游戏玩家。交警叹了一口气。自从苍域游戏出现，现在这世道变了，开展工作太困难了。是个差不多的游戏玩家，都是他们这些小警察招惹不起的存在。出租车司机道：“什么姐夫不姐夫的？难道他老婆是市里的某位大领导吗？这么年轻会娶到领导？”很明显就是个吃软饭的小白脸，你看他穿的那身寒酸行头，说不定就是个骗子。抓紧查查他在哪，这是没完。说完话，他就想找自己的女儿商量商量，怎么惩治李栋。这事绝不能善罢甘休。可是当他转过头来以后，却发现红儿姐姐和那一夜残留你懂，全都坐到了地上。老爹，你给我们惹了大麻烦了。红儿姐姐此刻哭丧着一张脸，眼泪差点就要掉下来。怎么？出租车司机一脸懵逼，那一夜残留你懂也是垂头丧气的说道：“那个人如果真的是国民姐夫，那以后我和你女儿就别他妈的玩游戏了，都是你干的好事。如果我们玩不了游戏了，也都是拜你所赐。”那一夜残留你懂抱怨道。离开闹市，李栋找了个偏僻点的地方，简单吃了一些东西，看了一眼时间，还有五个小时，真是煎熬啊！吃饱喝足，李栋一路悠闲的往别墅方向走。同时，在心里琢磨着自己接下来的游戏之路。目前这种实力，遇见强大的妖兽根本就不能做到秒杀，这属性点吞噬是一刻也不能耽搁啊！
，而且又快到了下一届蓝星城站的时候了，怎么才能让其他的工会都来参战呢？回到别墅以后，李栋看了一眼时间，还有三个小时，隐藏任务才会消失。无奈之下，他来到浴室，洗了个澡，随即给赵晴打电话，把赵晴从游戏世界里叫了回来。闲着没事，和赵晴打个扑克吧。最近光忙着玩游戏，好久没碰女人了，这生理上的事也不能马虎，不然容易憋出病来。有了事做。这时间就过得快多了。两个小时后，赵晴俏脸通红的从李栋卧室里走了出来。她被李栋给折腾得够呛，这回还没缓过劲来，只能先回自己房间休息一下，再进游戏。终于，李栋熬到了隐藏任务结束的时间。随即，他和赵晴都进入到了游戏世界。进入游戏以后，李栋已经被传送回了蓝星域。没有任何犹豫，他直接使用传送符传送回了金海城。来到金海城天台，他在天台和复活点中间。选择了一处比较隐蔽的位置，开始布置传送阵。叮，你确定在此处使用传送阵建造令、建造传送门吗？确定。叮，因属性传送门已建造成功，请玩家选择其他地点布置阳属性传送门。来到工会领地，李栋找到传送人，传送进了蓝星城。同样在蓝星城找了一处相对偏僻的地方，李栋再一次使用传送阵建造令。叮，你确定在此处使用传送阵建造令？建造传送门吗？确定。叮，阳属性传送门已建造成功，恭喜玩家，传送阵已建造成功。布置好了传送阵，只见阳属性传送门这里出现了一个直径大约有两米的圆圈，在圈圈的四周则是泛着半米高的橙色光芒。李栋直接走进了传送阵中。叮，请问是否传送？传送。选择传送后，只见白光一闪，李栋已消失在蓝星城。下一秒，他就出现在了金海城。哈哈，果然是好用。李栋建造的这座传送阵，只有他自己来到传送阵上面才会触发传送，其他玩家来到这里并不会触发传送，并且其他玩家也无法进入橙色光芒包围的这个位置。接下来就是抓紧升级了，早点升到七十级，也好赶上下一届蓝星城站。到时候先进通天塔，把通天塔第七层通关，拿他五个天赋技能卷轴再说。打定了主意，李栋直接回到蓝星域，叫出分身。他和分身一起打怪升级，第八十九章一个人的蓝星城战。李栋的分身可以继承李栋 50% 的属性，实力自然不用说。有了分身帮忙打怪，这就等于有两个李栋在刷经验，升级速度整整提升了一倍。而且李栋每天还可以炼制一枚超级经验丹，来给自己提升经验值。所以虽然他并不是24小时打怪升级，但是他的升级速度也并不比那些升级狂的慢。五天以后，蓝星城战正式开启。这时候，李栋也已经把等级提升到了72级。华夏区公屏，系统公告：玩家们请注意，第四届蓝星城战即将开启，蓝星城争夺战传送人已出现在各大主城，请玩家们及时传送入场，以免影响参战。蓝星城争夺战传送人将于8点钟蓝星城站开启后消失，届时没有进入蓝星城的玩家将无法进入。王者老六，姐夫，快去打蓝星城站吧，我们大家都在主城，给你加油助威。巅峰信。我貌似闻到了一股酸味。王者依旧，王者工会的注意了。苏海城门集合，咱们不打蓝星城，咱们打苏海城。巅峰狂，你装你妈的王者狗！同一时间，神哥用意念给李栋传音：“老大，我把杀神工会还给杀神灵妖了。”他给你什么了？李栋问道。嘿嘿，你问这么多干嘛？嘿嘿，反正他不达到我满意，我是不会轻易把工会还给他的。好吧。李栋啥也不缺，他也没有再继续追问。但是潜能果这种东西，神哥肯定是从杀神灵妖那里勒索了不少。毕竟这种抢手货，就算神哥自己有金币，他也抢不到。而一个工会的成员，如果一起收集潜能果，一起盯着交易行，那就容易多了。神哥吃一颗潜能果，相当于别人吃一百颗，这东西对他来说至关重要。至于杀神工会，还了就还了，不然李栋和气灵也没空去管理杀神工会。只要神哥能变强，再搭上一个百花谷都值得。毕竟神哥变强。也就等于李栋的综合实力变强了，因为神哥是李栋法宝里的气灵，气灵可比小弟靠谱多了。气灵最起码不会生出反叛之心，不用考虑忠诚度的问题。因为李栋如果挂了，那是神界就会破碎消散，那样气灵自然也就活不成了。很快，时间就来到了晚上的八点钟，蓝星城站准时开启。李栋进入蓝星城，果然还是和以前一样，并没有一个工会参战。唉，李栋叹了一口气，他在进来蓝星城之前。已经把分身放到了苏海城附近，并调成了善恶模式。分身现在正在不断的给他刷人头。
。没想到，分身在外面伪装成李洞本尊，别的工会竟然还是不敢来打蓝星城站。无奈之下，他也只好去推蓝星城的水晶塔，早点来结束这场蓝星城战。华夏区公屏，系统公告：恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间。下一次蓝星城战开启后。将重新选拔下一任蓝星城领主，蓝星城传送人已出现在青云党工会领地内，请青云党工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。啰啰啰啰，卧槽了，青云党这么厉害的吗？套路得人心，青云党这是把蓝星城给包月了吧？打完了蓝星城战，李栋来到了苏海城，这时候分身已经把巅峰和王者的互殴玩家们全都给秒了个干净。收回分身，李栋直接施展神影，随即引着身来到广建城附近。寻找红儿姐姐和那一夜残留，你懂。这两个人先夺回新手村再说，毕竟苍蝇再小也是肉，到时候又能增加不少属性点。很快，李栋就发现了这一对正在练级的游戏 CP， 然后直接给他们上了九幽师毒。做完这一切，突然，华夏区公屏上有系统全服公告飘过。系统全服公告，广大玩家们请注意，苍玉游戏将在一周后开启武神巅峰联赛，武神巅峰联赛奖励异常丰厚。请各区玩家们提前做好准备，在苍玉游戏中争夺最高荣誉。系统全服公告，广大玩家们请注意，苍玉游戏将在一周后开启武神巅峰联赛，武神巅峰联赛奖励异常丰厚，请各区玩家们提前做好准备，在苍玉游戏中争夺最高荣誉。连续十遍的系统全服公告，让整个华夏区的玩家们全都炸了锅。倾城樱桃全服公告，这是服战，修神肯定是服战啊，美女，系统都提示的这么明显了。修罗王，卧槽了！开启服战，大佬们又要报复一波了。同学您好，啥战也和我没关系，继续卡级刷金币换钱。李栋此刻也是有些兴奋，不管哪一款游戏，服战的奖励都是最好的。系统这就是在变相的给我送东西啊！<笑>不过服战还有一周的时间才开启，眼下还是先把通天塔打了再说。想到这里，李栋急忙给赵琴和大小阿娇发送好友消息。至于气灵，他一个念头。就可以直接和气灵用意念沟通，不用发消息这么麻烦。很快，原班人马集结完毕，李栋带着神哥、赵晴、大小阿娇进入了通天塔。华夏区公屏系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥、赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀七十级一星 BOSS， 七十级一星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀七十级一星 BOSS， 获取丰厚奖励。系统公告：恭喜国民姐夫。国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀七十级二星 BOSS， 七十级二星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀七十级二星 BOSS， 获取丰厚奖励。纽扣，卧槽，又来了！玻璃心，这个国民姐夫恐怕是个挂笔吧？一个人推一个工会，蓝星城战也次次稳赢，通天塔也都被他一个人占下了。体面，如果不是苍玉游戏太牛逼。我绝对不和国民姐夫这种人玩同一款游戏。第九十章都是为队友准备的。系统全服通报：恭喜华夏区的国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀七十级至尊九星 BOSS， 七十级至尊九星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀七十级至尊九星 BOSS， 获取丰厚奖励。另外，华夏区七十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内华夏区所有玩家经验值翻倍。倾城灵儿。发财，倾城柔儿一，王者老六，倾城工会的两位女神可否加个好友？巅峰信六狗子，你个狗东西也配？王者老六，你马屁巅峰信，谁裤链没拉好，把你个狗东西露出来了？巅峰哦，六狗子，你怎么跟你爸爸说话呢？王者荣耀，你们巅峰都是你马屁，不服约一架，在大喇叭上比比你马什么？打完了通天塔，李栋直接把大家的天赋技能卷轴交易过来，离开了队伍，意念一动。他回到了现实世界，在开天赋技能卷轴之前，还是得先洗个澡，增加点运气。一切准备就绪，李栋打开了第一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能，百分之二十进化。百分之二十进化介绍，有百分之二十的几率进化一定范围内，包括自己在内的所有己方玩家的异常状态及负面状态，包括毒、封印、降防等。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数。请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一百进化介绍，有百分之一百的几率进化一定范围内，包括自己在内的所有己方玩家的异常状态及负面状态，包括毒
、封印、降防等。看到这个天赋技能，李栋有些郁闷。这个天赋的作用貌似不是很大。满怀期待，打开第一个天赋技能卷轴，竟然是个没什么用的天赋。他自己有精神集中，根本就不受到异常状态和负面状态的影响。这种天赋技能，也就是配合给队友使用。但是他自己是个无敌的存在，一个人完全够用。平时出门，他也不带队友啊。算了，至少没有重复。如果开个重复的出来。更是一点用也没有。李栋调整了一下自己的心态，直接打开了第二个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十大治疗术。百分之十大治疗术介绍：使用大治疗术可以瞬间恢复一定范围内，包括自己在内，所有己方玩家百分之十最大生命值的气血。如果气血溢出，将为自己和己方玩家形成与溢出气血等量的护盾。这个是群奶。李栋整个无语了。这个也是队友的最爱啊。对他自己而言。其实并没有什么卵用。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万大治疗术介绍：使用大治疗术可以瞬间恢复一定范围内，包括自己在内，所有己方玩家百分之一万最大生命值的气血。如果气血溢出，将为自己和己方玩家形成与溢出气血等量的护盾。不过，这个大治疗术在经过神斧强化以后，真的是堪称变态啊！李栋在心中暗自说道：“如果是单纯的治疗，那并不稀奇，甚至要是职业的回血技能，就和没强化的大治疗术差不多。不过这强化以后的大治疗术，整个就变了一种性质，溢出的气血可以形成护盾，这就有点变态了。如今大治疗术已经从初始的 10% 被强化到了 1% 万，也就是说，李栋使用一个大治疗术，那他和他的队友都将会多增加100个自身最大生命值的护盾，也就是每个人都多了100条命。另外。”李栋还有化血维盾这个天赋，这样层层叠加，以后队友都特么是个小无敌的存在了。如果说李栋的队友目前有两万的最大生命值，他和李栋单独出去打怪，李栋一个大治疗术先加上，那么队友在满血的情况下，溢出的气血立刻就会为其形成护盾，直接为他增加二百万气血的护盾。接下来，李栋再给他甩个化血维盾，又直接增加五个亿的护盾。化血维盾有三十分钟的冷却时间，但是这个大治疗术却没有。这样算来，李栋都可以无限给队友加护盾了。以后队友跟他出门，想死都死不了。况且李栋还有大复活术，来个我自己能用的吧，老大。李栋双手合十，拜了拜。紧接着，直接打开第三个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之二回血。百分之二回血介绍：每秒回复自身最大生命值百分之二的气血，生命值不满时立即触发。叮。检测到玩家身上已经拥有该天赋，并且玩家身上的回血天赋已经到达极限，无法进行替换，故而玩家无法再次获得该天赋。我擦了，又一个回血！日，竟然开出来一个重复的。当初李东自己获得的回血天赋是 0.1% 回血，而他还开出来一个 1% 回血。不过那个 1% 回血被他交易给了赵晴，现在竟然又开出一个 2% 回血。这苍玉游戏里，回血天赋是真的多。抱怨了几句。李栋直接给神哥用意念传音，神哥来金海城天台，我擦了，我正打怪升级的老大，有什么重要的事吗？不是重要的事，希望你不要总是影响我啊。草了，我这有个天赋技能卷轴准备给你，你不要就算了。我来了，老大，马上到。一分钟没到，神哥已经来到了李栋身边。随即，李栋把 2% 回血这个天赋技能卷轴交易给了神哥。哈哈哈，谢谢老大。神哥激动坏了。他不像别的游戏玩家一样，他进入游戏没有抽奖机制，身上就只有一个自带的龙体天赋。后来他自己又领悟了一个法天象帝，不过由于神哥目前实力还太弱小，无法长时间幻化神龙本体，所以导致法天象帝这个天赋技能的使用条件极其苛刻，如同鸡肋。第九十一章，吞噬装备，打发走了神哥，李栋继续开第四个天赋技能卷轴，叮。恭喜你获得新的天赋技能，百分之一百吞噬属性。百分之一百吞噬属性介绍：击杀玩家会吞噬死亡玩家一点属性点，增加到自身未分配的属性点当中。玩家死亡掉一级，同时损失五点属性点被系统收回，吞噬系统回收五点属性中的一点。叮，检测到玩家身上已经拥有该天赋，并且玩家身上的吞噬属性天赋已经到达极限，无法进行替换，故而玩家无法再次获得该天赋。我日了，又特么一个重复的。不过这一次，李东并没有感到沮丧。这吞噬属性可是个可遇不可求的极品天赋，况且这个还是 100% 吞噬属性。
，比自己当初那个 10% 吞噬属性整整强了10倍。这东西给神哥用是再好不过了。不过，神哥如果得到了这个天赋，恐怕要把整个华夏区的玩家都给屠一遍。虽说击杀一个玩家只能吞噬到一点属性，这就和吃了一颗潜能果增加的属性点相同，但是潜能果数量有限，况且不能在拍卖行进行高价拍卖，只能以固定的价格在交易行出售，所以神哥根本就抢不到。因为那些大佬玩家手底下都有很多小弟在盯着交易行，专门抢潜能果。如果有玩家把潜能果挂上了交易行，他们第一时间就会秒掉，然后再交易给自己的老大来增加自己老大的实力。而一些金币商人眼睛也是死死盯着潜能果呢，毕竟潜能果可以增加面板的实际属性，他们抢到以后直接存起来，等存多了就可以转手高价交易给土豪赚取差价。当然，也有一些玩家打到潜能果以后也会攒起来，等存的多了以后。直接批量卖给土豪玩家，只有那些急缺金币的才会一颗一颗的在交易行卖，因为潜能果并不是特别珍贵的游戏物品，而在公屏上刷大喇叭卖潜能果，大喇叭也要花钱，而不刷大喇叭，别人又不知道你的手里有潜能果。不过凡事都有例外，也有个别的游戏玩家打到一颗潜能果以后，就站在天台那里靠嗓子喊出售潜能果，但是那些都是四线玩家才能干出来的事，所以说普通玩家也不会去交易行抢潜能果。更不会去天台蹲那一两颗潜能果，有那时间都不如自己去打怪刷潜能果，同时自身还能获得经验。这样一来，吞噬属性这个天赋技能就要比吃潜能果靠谱多了。击杀玩家一次就相当于吃了一颗潜能果。而苍玉这款游戏里最不缺的就是游戏玩家，看来又得把神哥给叫回来了。李栋呵呵一乐，用意念给气灵传音：“神哥，你再过来一趟，你又有好东西要给我妈老大，还有天赋技能卷轴。”嗯哼。你别逗我呀，老大！你不能连着开出两个重复的天赋技能吧？气灵用不确定的语气问道：“我逗你干什么？而且这个天赋技能，你得到以后，我保准你能高兴的跳起来。”李栋这边话音刚落地，再一瞧，神哥已经到了他身旁。随即，李栋把 100% 吞噬属性这个天赋技能卷轴交易给了神哥。卧槽了呀！哈哈，老大，你是真的牛逼啊！这种天赋技能你也搞得到？哈哈，我走了，老大。神哥一个人在那自顾自地说完，直接就引着身跑了。李栋知道他这肯定是急着击杀游戏玩家去了，不知道谁又要倒霉了。果不其然，李栋这边还没等到打开最后一个天赋技能卷轴，公屏上就飘出了大喇叭：“华夏区公屏，天下第九，那个国民神哥，你什么意思？我们天下惹着你了？出来说话！倾城姐姐，就是啊，那个叫国民神哥的你，特么脑子是不是有泡？我们一队人打个 boss 碍着你了。”你过来就把我们都给秒了，倾城妹妹，我姐姐说 boss 让给他，他还秒我们。天下第八，我们这一队人也都被他给杀了。那什么国民神哥，你就这么爱杀人吗？天下第六，国民姐夫管不管？你小弟这样搞就没意思了吧？战神金虎，艾特国民神哥，我们战神和你们青云党是友好工会，你杀我们。婉君说这些有用，我俩一个工会，他都把我给秒了。国民神哥，艾特婉君，不好意思啊，我刚刚没注意哈。不是有意的，天下第六，艾给国民神哥，那我们也都死了，你怎么说？国民神哥，特么的，你们活该，老子见一次杀一次。神哥，李栋顿时有些无语。神哥这是不管谁对谁，不管哪个工会，不管有仇没仇，他这是见人就杀呀、啊，太疯狂了。不理会炸了锅的公屏，李栋打开了最后一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能，百分之十吞噬装备，百分之十吞噬装备介绍。拥有吞噬装备天赋的玩家可以对游戏装备进行吞噬，吞噬装备可以获得装备属性的 10% 变成自己的未分配属性点，并有一定几率吞噬到装备上附带的技能。卧槽了！见到这个天赋技能，李栋心里砰的一跳，这特么又是一个神界啊！叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？当然特么的同步啊！哈哈哈！叮，新天赋同步强化完成。百分之一万吞噬装备介绍：拥有吞噬装备天赋的玩家可以对游戏装备进行吞噬，吞噬装备可以获得装备属性的百分之一万，变成自己的未分配属性点，并有一定几率吞噬到装备上附带的技能。哈哈，这个简直太屌了！此刻李栋也是激动非常，这种天赋比吞噬属性天赋来属性点来的还要快。就目前的游戏装备而言，一个七十级最垃圾的白色普通装备，装备的品级和品阶基础属性都有七十。这一个垃圾装备的属性加起来就有140点，有了 1% 万吞噬装备。
吞了这一件装备，就能得到一万四千点未分配属性点，更别提那些紫装和橙装所带来的属性点了。而且，吞噬装备竟然还有可能吞噬到装备上的技能，这简直是太给力了！第九十二章，武神巅峰联赛参赛资格。开完了全部的天赋技能卷轴，李栋打开了游戏中的交易行。参与游戏的玩家之多，难以估量。玩家多，游戏市场就大，所以。交易行上各种形形色色的装备可谓是满目琳琅，这些装备大多以紫装为主，也有少部分红装或蓝装。紫装在游戏里属于是中端装备，不高不低，很受玩家们的欢迎。而品级低的绿装和白装，这时候已经被玩家们给淘汰掉了。打到这两种装备的玩家，大部分都是直接卖给游戏里的装备回收商人这个 NPC 换取少量金币，因为像白装和绿装这样的低级装备，即使挂上交易行，也没有什么玩家会买。至于橙装，在交易行上也没有。橙装已经属于是极品装备，打到这种装备的玩家都会选择在拍卖行拍卖装备。如今的苍域游戏，一身紫色装备，那是一线玩家们最基本的配置。而那些土豪大佬玩家，起步最低都是一身橙装的标配。李栋有大财神天赋，金币想要多少就有多少，所以他也不看价格，直接就秒光了交易行上的全部装备。至于拍卖行，他懒得去浪费时间去参加竞拍。把所有的装备全部吞噬干净，李栋把属性点平均分配到了自己的属性面板上，随即打开了属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级： 72级，生命值： 30亿3 0 0万体质，附带 1% 分之一万强体，物理攻击力： 2 0 0万2 0 0万力量，魔法攻击力： 2 0 0万2 0 0万魔力，防御力： 2 0 0万2 0 0万耐力，速度： 2 0 0万2 0 0万敏捷。未分配属性点八百，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备。职业技能嘲讽破风斩，通用技能探查术一级炼丹术。看到自己吞噬了这么多的装备，竟然一个装备技能都没有吞噬到，李栋有些懵逼。这吞噬装备吞到技能的几率也太小了吧？回头吞几件史诗级装备试试，也许吞噬高级装备获得装备技能的几率会大。李栋在心里暗暗说道。毕竟紫色装备带装备技能的也不多，而史诗级和传说级装备必带装备技能。华夏区公屏，暖男。卧槽了，交易行装备怎么都没了？金刚葫芦二娃，是啊，游戏出 bug 了吗？富二代应该是都被人给秒了吧？我卖的几件都显示被购买了。吉吉，如果脑子没泡的话，一般人不会买这么多装备吧？喜欢骚蹄子，同意。买这么多装备去干鸡毛？大法师说不定是想垄断装备市场呢，都买走，然后再高价出售。心率菠萝，错解。一线玩家到了八十级以后，就会穿八十级的装备。到时候这些装备卖不出去，整个都要五折甩，没人会这么傻。牛谷哥，林子大了，什么鸟都有。这款游戏上从来都不缺沙比，可能他是真的想皮吃，想着垄断市场。乌拉乌拉，能秒光所有装备的土豪，你觉得人家会是沙比吗？我看沙比是你自己吧，牛谷哥，牛谷哥，艾特乌拉乌拉，我他妈是你爸爸，你妈批的。乌拉乌拉，艾特牛谷哥，垃圾玩意，滚你妈的吧！卧槽，你们真是什么事都好奇。刷大喇叭不花钱吗？怒，钱对我来说只是一个数字。怒，钱对我来说只是一个数字。怒，钱对我来说只是一个数字。怒，重要的事情说三遍。另外，找个游戏 CP 觉得自己可以的，联系我。爱吃巧克力，装逼玩家对我来说只是一个数字。今天这个数字又他妈多了一个。怒 ，add 爱吃巧克力，老子装你马了。说老子装，狗东西，你他妈的在哪个城？老子过去找你。让你个孙子看看，老子有没有这个实力，有没有装？爱吃巧克力，呵呵。金海城天台，此刻李栋已经站在这里有一些时间了。他现在正在查看关于武神巅峰联赛的介绍。武神巅峰联赛，各主城的游戏玩家可以创建队伍，找武神巅峰联赛接引人，报名参加武神巅峰联赛选拔。每个大区最终只有两队玩家可以获得参加武神巅峰联赛的资格。参赛资格以报名参赛队伍的综合实力进行评定。即综合实力最高的队伍获得参赛资格。武神巅峰联赛结束后，系统将在全服开放武神秘境。届时
，各区玩家都可以进入武神秘境。在武神秘境中，玩家可以获得大量的游戏资源。在武神巅峰联赛接引人这里关闭掉介绍页面，李栋打开了报名页面。报名页面里只显示综合实力最强的两队玩家，并且实时更新。李栋查看了一眼，目前处于综合实力排名第一的队伍是王者依旧的华夏区王者代表队，而处于第二名的则是华夏区天神代表队。华夏区王者代表队的成员有：王者依旧、队长、王者若曦、倾城灵儿、天下第一、云一。华夏区天神代表队成员是：天神、队长、巅峰狂、巅峰宁、自度、暗影。我擦了，出现了这么多没见过的游戏 ID。参加武神巅峰联赛是以队伍的综合实力进行选拔的，这就说明这十个玩家就是华夏区最强的游戏玩家了。随即，李栋打开了华夏区实力排行榜查看。华夏风云榜，第一名 x x x x， 第二名国民神歌，第三名 x x x x， 第四名王者依旧，第五名天神，第六名云一，第七名倾城灵儿，第八名巅峰狂，第九名自度，第十名暗影。实力排行榜只显示实力前十的玩家。果然，以前那些隐藏 ID 的游戏大佬，这时候已经不再选择隐藏了。毕竟报名参加武神巅峰联赛也会显示玩家的游戏 ID， 即使隐藏，大家也能猜得到。第93章，华夏区青云代表队，华夏风云榜上隐藏着游戏 ID 的第一名，自然是李栋无疑。不过这个隐藏着游戏 ID 的第三名是谁？肯定不是巅峰狂的游戏 CP 巅峰宁，也不是王者依旧的游戏 CP 王者若曦，因为他们都不可能强过王者依旧。巅峰狂和王者依旧之所以带上自己的游戏 CP 去打服战。想必是因为武神巅峰联赛奖励异常丰厚，他们这是带着自己的老婆去搞奖励的。不过巅峰宁和王者若曦自身的实力和颜值，在华夏区也绝对是最顶尖的存在，不然他们怎么可能得到大佬的青睐，成为大佬的游戏 CP？ 说不定他们的实力就在第12名或者第13名上，而第11名应该是天下第一。至于杀神灵妖，他被李栋夺回了新手村，短时间内已经失去了和其他游戏大佬争锋的实力。这样算来，难道这个隐藏 ID 的实力排行榜第三名，竟然没有报名参加武神巅峰联赛？因为参赛人员一旦选定，就无法再更改。如果他想要参赛的话，肯定会选择在实力排行榜上显示游戏 ID， 然后彰显出自己的实力以后，再和排行榜上这些大佬取得联系，大家一起组队参加服战。这个人也是够低调的啊！李栋在心里琢磨道。随即，他急忙在工会频道发送消息：“青云党工会频道，国民姐夫参加服战。”你们谁来？赵晴，我，完军，姐夫带我。大阿娇，我也想打。金龙龙飞，我可以吗？小阿娇，姐夫，国民神哥，草，我不打。赵晴，都是女孩子。神哥，你说话注意一点啊。国民神哥，我知道了，嫂子。嘿嘿，我说的是反话。其实我最想打。赵晴，我看过关于武神巅峰联赛的介绍了，咱们能不能组两个队？这样可以全部入围吗？婉君，估计不行吧。国民神哥，艾特婉君，你是不相信你神哥我的实力吗？婉君，不敢不敢，我只是对我自己没有信心呀、啊。国民姐夫，参赛资格实时更新，组个队去试试不就好了？国民神哥，行，工会里实力最强的都进我的队伍，咱们去试一下。如果可以入围，那剩下实力弱的由老大带领。神哥说完就被赵晴邀请进入了队伍，随即国民神哥、赵晴、金龙龙飞、婉君就组着队伍去了金海城天台。以免综合实力不够，神哥还把百花谷工会的花千骨给拉上了。时间不长，几个人灰头土脸的回来了。青云党工会频道，赵晴，不行啊，综合实力不够。国民神哥，我一个人带不动你们啊，只有老大能带动你们。国民神哥，不过我再杀点人搞点属性，说不定可以。金龙龙飞，可是时间上来不及了呢，还选只有一天的时间啊。婉君，姐夫，你这次一定要带我啊！呜、哦，通天塔你都一次没有带过我。大阿娇。婉君姐姐，你和姐夫去打服战就好。我和我妹妹这次不准备参加，嘿嘿。婉君，爱你。阿娇妹妹，小阿娇，嘿嘿。你们去打服战去，回头我和姐姐陪着姐夫打通天塔，分工明确。眼见大小阿娇都这样说了，李栋也不好多说什么。随即，他组队带上神哥、赵晴、婉君、金龙龙飞四个人，找到了武神巅峰联赛接引人，报了名。武神巅峰联赛的参赛资格是实时更新的。李栋这边的队伍刚刚报完名。天神代表队就被顶了下去。华夏区武神巅峰联赛入围代表队，第一名青云代表队。
青云代表队成员：国民姐夫、国民神歌、赵琴、婉君、金龙龙飞。第二名：王者代表队。王者代表队成员：王者依旧、王者若曦、云一、倾城灵儿、天下第一、华夏区公平。王者老六，卧槽了！巅峰狗这是怎么了？实力不够。王者荣耀，哈哈！巅峰狗打不了服战了。天神，说话注意点。王者老六，我没说你哈天神大佬。我们只是针对一下巅峰狗，即使是王者老六也不敢得罪天神。这个玩家在实力排行榜上排名第五，仅次于王者依旧，而且人家还没有工会。这种光棍一个人的玩家最难对付，毕竟人家可以随时去杀你工会的玩家报复你，而你却无法报复人家。人家没有工会，光脚的不怕穿鞋的，更别提对方还是排行榜第五的大佬。这时候也有巅峰工会的玩家刷大喇叭喷王者，华夏区公平。巅峰信，你们王者装神妖比，还不是靠另外几个人拿下的入围资格。巅峰奥，如果你们王者代表队都是王者工会的，我就承认你们牛比，不然你们就别你玛在这比比。王者老六，我擦你玛的巅峰狗，你爹们拦着你了，我们不让你去找大佬拉综合实力了。王者辉煌，就是有本事你特么去找姐夫帮你啊，去啊，有姐夫加入，你们肯定能入围。就是姐夫尿不尿你们巅峰，你爸爸们就不清楚了。木木，我日，这个国民神歌是真的屌啊！一个人带了一堆普通玩家，战队综合实力竟然排行第一，入围了武神巅峰联赛，不愧是排行榜第二的大佬啊！膜拜，王者老六，艾特木木，你特么懂个鸡，你都不清楚实力排行榜的第一名是谁，你就敢出来在这避避？有国民神歌什么事？木木，我平时不关注公屏，怎么犯法？王者老六，你特么再给老子发个问号试试，再挑衅老子，老子杀你全家！国民神歌，因王者工会有人对我的实力存在鄙夷，以后见到王者工会的玩家就杀。特此声明，王者老六，不要吧，大佬，我也没说你什么呀。巅峰信，呵呵。国民神歌，因巅峰工会有人呵呵，以后见到巅峰工会的玩家就杀。特此声明，特么的，这沙比脑子有病吧？巅峰信在心里说道。此刻，他和王者老六都处于懵逼状态，他们当然猜不到，神歌这是为了随便找个理由给自己刷属性点。第九十四章。慕容云一的电话，李栋在武神巅峰联赛接引人处报完名，就解散了队伍。这时候突然收到系统提示，叮，有外接电话接入，请问是否接听？接听。李栋心中有些疑惑，这个手机号码貌似没人知道吧？喂，李栋你好。电话那头的声音非常甜美动听。哪位？国安局慕容云一。李栋想了半天，终于想起来了，这是当初在金海市刑警队。保释自己和赵晴母女出来的那个女孩，你怎么知道我的电话号码？李栋问。哼，这种小事对我们国安局来说应该不会很困难吧？在李栋的印象里，这个慕容云一非常的傲娇，说话总是一副高高在上的姿态。虽然慕容云一的颜值足足有99分，但是他这种性格却让李栋怎么也喜欢不起来，甚至多多少少还有那么一点点反感。所以李栋也没跟他客气，有话就说。我很忙。好，那我就直说了。慕容云一道，苍域游戏的服战关乎着每个国家的荣誉和国际地位，远非奥运会可比。你应该知道这其中的轻重。说重点，李栋有些不耐烦的道：“这场服战只许胜利，不许失败。我们华夏国必须夺冠，所以我给你打电话，就是要求你解散队伍，带着国民神歌加入到天神代表队，组成更强大的队伍。当然，你也可以让天神的几个大佬玩家加入你们的队伍，这都是可以的。我们要的。”只是一支必胜的队伍，希望你以大局为重，不要带你们工会的那几个普通玩家。服战的海选时间只有一天，你现在就抓紧去处理这件事，不然到了时间，系统就会锁定参赛队员，到时候就没办法再进行更换了。听慕容云一喋喋不休的说完，李栋回复了他四个字：“恕难从命。”见李栋这么不给面子，慕容云一语气也有些不善起来：“你不要以为你实力强横就可以有恃无恐，我们已经分析出了服战的规则，明天确定了参战队伍以后。”系统就会通知。这次服战的重点是团队协作战斗，不是你一个人就能成功的。你应该服从指挥安排，不要一意孤行。如果你们上去就被打掉，会给华夏国造成不可挽回的损失。到时候你难辞其咎，你就是千古罪人。我希望你好。嘟嘟嘟，李栋直接挂断了电话。叮，有外接电话接入，请问是否接听？拒绝。叮，有外接电话接入，请问是否接听？直接拉黑。随着时间一分一秒的过去。华夏区武神巅峰联赛的参赛队伍也终于确定了下来。
。李栋来到金海城天台查看，华夏区武神巅峰联赛入围代表队，第一名青云代表队。青云代表队成员：国民姐夫、国民神哥、赵晴、婉君、金龙龙飞。第二名，王者代表队。王者代表队成员：王者依旧、天神、云一、倾城灵儿、自渡。这时候，王者代表队已经更换了队员。把王者若曦和天下第一更换成了天神和自渡，虽然巅峰狂在实力排行榜的排名还要比自渡高一位，但是他与王者依旧不和，想必是王者依旧坚持没有让他加入。不过这个队伍也确实够强大了，都是华夏区实力排行榜靠前的人物，分别是第四名、第五名、第六名、第七名和第九名。系统全服通报，广大玩家们请注意，苍域游戏武神巅峰联赛参赛队伍已全部确定完毕，接下来将进入战前准备阶段。各位玩家可以到武神巅峰联赛接引人处，了解武神巅峰联赛的具体规则，并购买武神灯，用来支持自己心仪的代表队。系统全服通报，广大玩家们请注意，苍域游戏武神巅峰联赛参赛队伍已全部确定完毕，接下来将进入战前准备阶段。各位玩家可以到武神巅峰联赛接引人处，了解武神巅峰联赛的具体规则，并购买武神灯，用来支持自己心仪的代表队。连续十遍的系统全服通报，直接在各个大区炸开了锅。一时间，所有的玩家全都跑到了自己所在的主城天台，去查看关于武神巅峰联赛的介绍。华夏区公屏，王者依旧，希望大家多多支持一下我们代表队啊！只要大家的支持率足够，我们就敢保证夺得冠军。云一，我们自己就支持了整整一亿个武神灯，这数据就不用再多说什么了吧？王者老六，我们王者工会就把话放在这里，只要大家支持我们老大，我们老大就敢拿个冠军回来回馈大家。巅峰信，六狗子，武神巅峰联赛有你什么事？你在这当跳梁小丑，王者老六艾特巅峰信。是啊，你们巅峰工会确实连海选都没通过呢，是没你们什么事，我就呵呵了。王者荣耀巅峰现在就好比是丧家之犬，天神都少说两句吧。这时候大家更应该团结起来，一致对外。自渡，貌似我不出来拉一下支持，有些对不起我们王者战队啊，大家多多支持一下。我在这里先谢谢大家了。倾城灵儿，求支持，求支持，求支持。神采飞扬，我已经把全部的身家购买了武神灯放飞，用来支持大佬们。希望大佬们不要让我失望啊！婷婷，有没有人给科普一下胜率？我不知道应该支持谁啊？到底是支持王者代表队，还是支持青云代表队啊？天下第九，废话吗？这不是？你不看看王者代表队都是些什么人？不看排行榜，高级木工，可是青云代表队实力第一啊！王者老六，这是没有参赛前。你他妈就不会看看服战规则再来这里讲话？王者辉煌，如果他看了服战规则，就不至于问出这么幼稚的问题。魔神大人降临，这种事，我觉得还是观望几天为好。社会，你辉哥，观望个鸡毛啊！不成功变成人，玩就玩大的。我也砸上了全部身家，支持了王者代表队，王者必胜。第九十五章，升到八十级，金海城天台。李栋紧接着查看武神巅峰联赛规则。玩家们可以在武神巅峰联赛接引人处，花费一万金币购买一盏武神灯，放飞武神灯，可以为自己支持的代表队成员每人增加一点未分配的临时属性点。代表队成员临时增加的属性点，只会在进入武神巅峰联赛场地之后才会生效。在武神巅峰联赛结束后，代表队成员增加的临时属性点将自动消失。如果玩家支持的代表队没有进入八强，则玩家放飞的武神灯将飞去外太空，消失不见。如果玩家支持的代表队进入八强，则玩家可以获得同等数量的武神灯，获得的武神灯将自动发放到玩家的包裹栏。玩家可以凭借武神灯在武神巅峰联赛接引人处换取金币，一盏武神灯换取一万金币。如果玩家支持的代表队进入四强，则玩家放飞的武神灯将以双倍数量返还给玩家，并自动发放到玩家的包裹栏。如果玩家支持的代表队进入决赛，则玩家放飞的武神灯将以五倍数量返还给玩家，并自动发放到玩家的包裹栏。如果玩家支持的代表队获得冠军，则玩家放飞的武神灯将以十倍数量返还给玩家，并自动发放到玩家的包裹栏。看完武神巅峰联赛的规则以后，李栋并没有给自己的代表队放飞武神灯。他有无限金币，对于金币，他根本就提不起来任何兴趣。他只想搞天赋技能卷轴。不过，这倒是一个可以让队友赚取金币的好机会。如果某个队友为青云代表队放飞了十盏武神灯，那么在青云代表队进入八强后。他就能获得十盏武神灯保本。如果青云代表队打进四强，那么他将继续获得双倍武神灯，那就是二十盏。如果进入决赛再获得五倍，也就是五十盏。最后拿到冠军，直接再得一百盏武神灯。
，投入十盏武神灯需要十万金币，而夺得冠军后，加起来共计可以获得一百八十盏武神灯。一百八十盏武神灯就是一百八十万金币，足足比本金翻了十八倍。青云党工会频道，国民姐夫，想赚金币的可以去放武神灯哈，选择支持青云代表队，必胜。大阿娇，这还用说吗？姐夫，我已经投入了全部的身家。小阿娇，姐夫，我也把金币全都买了武神灯，现在正在卖装备呢。我准备把装备都卖了，再去换一些武神灯过去支持你，嘿嘿。出于对李栋的信任，大阿娇和小阿娇都投入了全部的身家。赵晴，艾特国民姐夫，我放了一万盏武神灯，投了一个亿金币。婉君，晴晴，你有一个亿金币。赵晴，哈哈，姐夫给的，姐夫有的是钱。婉君，姐夫可以借点金币吗？我也想下注。国民姐夫，艾特婉君，好说，你去找神哥拿就行，回头我给神哥报销。婉君，谢谢姐夫。等赢了我还你，我给你利息哈。国民姐夫不用给利息，你把本金还给神哥就行。金龙龙飞，艾特国民姐夫，我也想借一点金币。赵晴，艾特金龙龙飞，白富美女神，金海大土豪，你也缺金币吗？金龙龙飞，如果是稳赚不赔的买卖，哪有嫌金币多的？多的话就能多下注呀，嘿嘿。国民姐夫，缺金币的都去找神哥就好了。关闭了工会频道，李栋直接去了蓝星域打怪升级。武神巅峰联赛开启的当天。蓝星城站也照常开启，只不过这两个活动错开了时间段。李栋是哪一个都不准备放过。等级越往后越难升，如今距离蓝星城站还有不到六天的时间，李栋还缺八级才能达到八十级。这段时间他也不准备再干什么其他的事情了。叫出分身，李栋和分身开始疯狂击杀妖兽。别的队伍打怪升级都是一队人一起出来打，大家有说有笑的，并不会感到寂寞。时间上也过得快，可是到了李栋这里。他整天就是自己一个人搞，这打怪升级之路让他感到非常的枯燥乏味。就这样，李栋一刻不停的狂刷经验。五天后，他终于把等级提升到了整整八十级，随即打开了装备交易行。虽然上次交易行的装备都被李栋给秒光了，但是苍域游戏最大的特点就是玩家够多。经过这些天的累积，交易行上又出现了很多紫装和蓝装。不过这一次，玩家们出售的装备价格都比以前贵了不少。可以说，整个装备交易行的市场价格都被李栋一个人给拉起来了。不过他有无限金币，这些他都没所谓，增加属性点才是王道。没有什么可犹豫的，李栋再一次直接秒光了交易行的所有装备。接下来，他开始吞噬装备属性。吞噬完了所有的装备，李栋迫不及待地打开了自己的属性面板进行查看。他迫切地想要知道，这一次有没有吞噬到装备上的装备技能。玩家：国民姐夫，职业：战士。等级八十级，生命值三十亿三百万体质，附带百分之一万强体，物理攻击力二百万二百万力量，魔法攻击力二百万二百万魔力，防御力二百万二百万耐力，速度二百万二百万敏捷，未分配属性点二六五零八零零，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，职业技能嘲讽破风斩。通用技能探查术一级炼丹术，我干，又是一个装备技能都没有吞到，这特么几率也太小了吧！见到自己的属性面板上并没有增加技能，李栋直接无语。虽说附带装备技能的紫装和蓝装并不多，但是李栋吞噬了这么多装备，带装备技能的少说也有二三十件了，竟然一个装备技能也没有吞到。不过这时候李栋也有点急眼了，既然紫装蓝装不行，那老子就直接吞史诗级和传说级的装备。就不信特么的吞不到一个装备技能，随即他直接打开了装备拍卖行。第96章郁闷的华夏区第二大刺客。苍域游戏里装备的品级和品阶都有九个等级，装备品级由不同的颜色代表，从低到高依次为：白色品级、绿色品级、蓝色品级、紫色品级、红色品级、橙色品级、黑色品级、史诗级、传说级。装备品阶从低到高依次为：普通品阶、良好品阶。优秀品阶、稀有品阶、卓越品阶、完美品阶、旷世品阶、史诗级、传说级，值得挂在拍卖行上拍卖的装备都是比较珍贵的极品装备，最低都是红装起步。但是
。李栋直接忽略了拍卖行里的这些红装和橙装，甚至黑色品级的装备，他也没有点进去查看。有竞拍这些装备的时间，还不如去装备交易行秒那些低等级的紫装痛快。他的目标很明确，必须是史诗级和传说级，他才会参与竞拍。经过一番搜索，李栋发现了两件正在竞拍的装备，一件是六十级传说品级旷世品阶的腰带。一件是七十级史诗品级，史诗品阶的匕首，这两件装备每一件上都附带了两个装备技能。虽然匕首这种武器李栋无法佩戴，但是这并不影响他吞噬。在苍域游戏里，装备系统其实非常的简单，只有四种，分别是武器、铠甲、腰带、鞋子。铠甲对应的属性是耐力，男女角色通用；腰带对应的属性是体质，男女角色通用；鞋子对应的属性是敏捷。男女角色通用，当然，游戏中大部分女玩家为了彰显自己的丰满身材和玲珑身段，一般都会选择隐藏游戏装备特效，尤其是铠甲，他们在游戏里显示的都是自己在现实世界中精心定制的服饰。至于武器，每种职业都有自己对应职业的武器。战士使用的武器是长刀、巨剑一类，这一类武器的属性增加的是力量，不会出现魔力。弓箭手使用弓箭，增加的也是力量属性。剩下的刺客和法师职业。则是使用增加魔力属性的武器，刺客使用的武器是匕首，法师使用的武器是法杖，而最后一个药师职业却是可以使用双属性武器的。药师使用的武器是宝珠，宝珠这种武器有纯力量属性的，也有纯魔力属性的，这要看使用者是力奶妈还是魔奶妈。大多数药师对于武器并不看重，他们一般都是堆防御力和气血，但是也有一些大佬玩家会选择均衡发展，甚至还有一类奶妈，他们的攻击力。比自身的防御力还要高，属于是那种可攻可奶型的。此刻，第二件双史诗级的七十级匕首已经快到了竞拍结束的时刻，距离竞拍时间结束只剩下了十分钟。目前这件装备的竞拍价格已经被人抬到了二百四十万金币的天价，换算成 RMB 足足有两千四百万的巨款，而且还不是成交价，因为像拍卖行竞拍这种交易类型，一般大家都怕把价格抬崩，所以都留着底牌，不到最后十几秒根本看不出具体的成交价格。这游戏赚钱是真的容易啊！一件装备就能卖出几千万的巨款，李栋不由得暗自咋舌。他虽然有无限金币，每天就是无脑乱花，可是这些年来他穷怕了，从骨子里多多少少落下了一点穷病的病根。毕竟以前太屌丝了。如果是在以前，若是让李栋走了，狗屎运刷到这么一件装备，卖上几千万 RMB， 他能激动的半夜睡觉吓醒，爬起来抽自己八个大嘴巴，再跪下给老天爷磕十六个响头。不过现在这些都不是事了。大手一挥，李栋直接上了五百万金币。同一时间，看到这个七十级匕首的价格竟然突然飙升到了五百万金币，华夏区第二大刺客暗影恨得牙根直痒痒。妈的，是谁他妈的在这种时候上的五百万金币？故意针对老子来的吗？好的很，咱们最后一秒见真章。这把极品匕首，老子必须拿下，不然老子退游。华夏区实力排行榜第十名的第二大刺客暗影，此刻也是彻底毛了。前几天，他被华夏区实力排行榜第二名的华夏第一大刺客国民神哥用追杀令追杀了三天，把自己的七十级史诗级匕首给爆了。他找那个国民神哥理论，被告知的原因竟是：看你在排行榜的排名挺高，咱俩都是刺客，你的装备我都能用，我借来用一下。在整个华夏区，一直以来都是自己偷袭别人，没想到这一次因为服战暴露了 ID， 出去和队友打个 boss， 就被国民神哥这个鼻影着身给偷了。干，这是放谁身上？谁不生气？而且，走了狗屎运刷出来的七十级史诗级匕首也被爆掉了，所以他现在急缺一把这样的极品匕首。至于传说级，他现在还不敢想，毕竟传说级太过稀有，即使是大佬玩家，全身上下也不见得有一件传说级装备，能凑齐一身史诗级装备，在区里已经算是独一无二的存在了。毕竟通天塔被青云党那帮人包了，别人也搞不到。而且，那国民神哥打了第七层通天塔。已然获得了至少一件七十级史诗级装备和一件七十级传说级装备，竟然还来抢别人的，简直不要脸到了极点。随着时间一分一秒的过去，此时距离竞拍结束只剩下了八秒的时间。八、七、六、五、四，眼瞅着还剩下三秒的时间，暗影一咬牙，直接把自己身上所有的金币全部砸了上去。七四八八五三六金币，可是下一秒他就收到了系统通知，他的七四八八五三六金币全部被退了回来。麻个币，七百多万金币没拿下。同一时间，他收到了一条系统消息：叮，你参与竞拍的装备七十级史诗级匕首已被其他玩家以一千万金币的价格竞拍成功。很遗憾，
你与这件装备失之交臂，竞拍失败的金币，已通过邮件返还给你，请注意查收。妈的，这是哪个大傻逼？花一千万金币竞拍，虽然是极品匕首，但是大家马上就八十级了，你特么花一千万金币买，等着后悔吧。既然你个大傻叉买匕首，那肯定是个刺客，你最好别让老子知道你是谁，不然老子秒了你，说不定一分钱不花就能把你这把匕首给爆出来。除了国民神哥那个大傻逼，别的刺客老子都不放在眼里。而且国民神哥那个大沙比抱走了老子的史诗级匕首，不可能会花一千万金币再买这一件。你给老子等着！操！暗影骂骂咧咧的道。第九十七章，炼铁。竟拍到七十级史诗级匕首，李栋查看了一眼另一件，另一件六十级传说级矿石品阶的腰带，还有二十分钟的时间才会结束竞拍。随即，他直接就把七十级史诗级匕首给吞噬了。接着，第一时间打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：八十级，生命值：六十亿三百万体质，附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力：二百万二百万力量，魔法攻击力：二百万二百万魔力，防御力：二百万二百万耐力，速度：二百万二百万敏捷，未分配属性点：二七六二八零零，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，职业技能嘲讽破风斩。通用技能探查术一级炼丹术，领悟技能炼体，操！差评！李栋怪叫道：“吞到的装备技能竟然归属领悟技能，不是天赋技能。如果是天赋技能的话，那特么再经过神斧一强化，不就完美屌爆了吗？”李栋有些郁闷，不过有总比没有强。随即，他急忙查看技能介绍：炼体拥有炼体技能，玩家最大生命值提升 100%。失去此技能，炼体效果立即消失。卧槽了，这个技能可以啊！刚才李栋只关心技能问题，没有注意查看。现在回过头去查看了一眼属性面板，果然，此时最大生命值已经变成了60亿。要知道，在没有炼体这个技能之前，它的最大生命值可是才只有30亿。哈哈，百分之一万强体再加上炼体，这数据是真是爆炸啊！如果没有百分之一万强体，可能炼体并不算什么牛叉技能。但是现在两者相乘，这效果堪称逆天。而且这个炼体技能如果是在装备上，那么以后更换装备技能就会消失。而现在经过吞噬，这个装备技能已经变成了面板上的领悟技能，这就证明这个技能将会永远存在，不再受游戏装备的任何限制。哈哈哈，还不错啊！李栋哈哈大笑。同时，经过吞噬这一件史诗级装备，李栋又增加了十一万两千点未分配属性点。既然这史诗级装备吞噬到装备技能的几率大，那下一件正在竞拍的传说级装备，李栋也是势在必得。打开装备拍卖行，此时六十级传说级矿石品阶腰带已经被抬到了160万金币的天价。虽然这件装备是六十级的，但是属性堪比八十级的完美成装，升到八十级穿也是属于极品装备行列，更别提还有两个装备技能。所以李栋知道竞拍这件装备少了四百万金币。想都别想！随着竞拍结束时间越来越近，李栋眼睛死死地盯着装备拍卖行。十、九、八、三，就在时间还剩下三秒之际，李栋果断出手了，直接上了八百万金币参与竞拍。叮，恭喜你成功竞拍到六十级传说级矿石品阶腰带，装备已通过邮件发放给你，请注意查收。哈哈哈，拿下！李栋呵呵一乐，随即直接吞噬，吞噬装备。和使用天赋技能卷轴不同，吞噬到装备技能没有任何的系统提示，李栋只好再一次打开属性面板进行查看。玩家：国民姐夫，职业：战士，等级：八十级，生命值：同上，物理攻击力：同上，魔法攻击力：同上，防御力：同上，速度：同上，未分配属性点： 2 8 5 8 8 0 0天赋技能：同上，职业技能：同上，通用技能。同上，领悟技能炼体，日，竟然没吞到装备技能，李栋心情瞬间就不美丽了，继续查看了一遍拍卖行。此时
，拍卖行已经没有史诗级或是传说级的装备拍卖了，他只好作罢。等打了八十级的通天塔，到时候自己打自己吞。李栋心道：“这一次，就全当增加属性点就好了。”吞噬了这一件六十级传说级旷世品阶的腰带，李栋又增长了九万六千点未分配属性点。随后，他把二百万属性点全部加到了体质上，现在有了百分之一万强体和炼体。这二百万属性点加到体质上，数据直接就能突破百亿大关。这时候，李栋的最大生命值已经变成了整整一百亿。做完这些，李栋直接退出了游戏。这段时间一直在游戏里强大自己，都没有多余的时间来布置一下戒指空间。趁着现在，福战和蓝星城战都没开启，是时候装饰一下自己的戒指空间了。来到金海市最大的商场，李栋开始疯狂购物。戒指空间里是一个大宫殿，冬暖夏凉，四季如春。并且呼吸也特别舒畅，光线也刚刚合适。这这里住着可比在金海市的别墅里住着要强多了。购买完自己所需要的物品，李栋也不管别人异样的眼光，用手直接接触到物品上，然后用意念把所有东西都搬进了戒指空间。这次购物，李栋购买的所有物品都是特别贵重的名牌产品，其中一张大床就花费了他85万 RMB。这张大床足足可以容纳十几个人同时在床上休息。他现在也算是绝世强者了，以后身边的女人肯定不会少。购买这张大床，那以后就可以和自己的女人们在一起休息，干点什么事都方便。接着，他又去了最高档的建材市场，购买了一些可以组建简易房子的材料。戒指空间里的光线是24小时存在的，如果不在戒指空间里搭建几间房子遮挡光线，那以后睡觉的话肯定会不舒服。第98章32的大区，华夏区公屏，王者依旧。福战马上就要开始了，没有支持我们代表队的，抓紧支持一下哈！看我们是怎么狠狠鞭打外国鬼子的。只手遮天，已经支持过大佬了，希望大佬能够拿到冠军，哈哈，那样全区都跟着发财了哈！云一，我们可以保证一定会拿到冠军，到时候大家支持的金币都会十几倍返还，到时候我们整个华夏区整体实力都会大幅度提升。高级木马日了，马上福战就要开始了，我到底应该支持谁啊？青云代表队。看上去也挺厉害啊！大佬国民神哥实力排行榜第二，好纠结啊！我这一万金币是好不容易才攒下的。秃头，艾克高级木马，放一盏武神灯。你纠结个鸡毛？纠结就别放，自己去打金币换钱。再不行就去找个厂子打螺丝。诺，想赚钱就得拼，搏一搏单车变摩托。无脑支持土豪代表队，没毛病。我想找女鬼，没毛病，毕竟福战比的是谁金币多。土豪王者队，他们自己就顶了一亿盏武神灯。每个队员都可以获得一亿点未分配属性点，这是什么概念？这种数据，任那什么青云代表队怎么蹦跶，也是无法跨越这条金钱鸿沟。高级木马，好，为了实现一夜暴富，我特么拼了！谢谢大家帮我分析，我马上就去支持王者代表队。齐天大鸟，没人支持青云代表队吗？我干！我特么把全部的身家都支持了青云代表队，你们不支持，那我的金币不是打水漂了吗？追逐，草了！我特么也支持了青云代表队五盏武神灯，没想到大家都去支持王者代表队了。妈的，这次血本无归了。佛，你们好愚蠢，呵呵。我开始支持了青云代表队两盏武神灯。我这些天一直在关注公屏上大喇叭的内容，见区里的玩家都去支持王者代表队了，而我弟弟也支持王者代表队，所以我又让我弟弟帮我放了十盏武神灯给王者代表队。这样不但可以打破一个人只能支持一个代表队的规则，还能稳赚不赔。闷豆。那特么也得有个玩家是亲弟弟才行啊，让堂弟帮忙下注，没准钱都得给他拐跑。猛子哥，@ at 王者依旧， @ at 云一， @ at 天神， @ at 倾城灵儿， @ at 自度大佬们，我不奢求你们拿冠军，只要你们能进四强，我以后就是你们最忠诚的粉丝。这一次我支持了你们两盏武神灯，都是撸的网贷，你们可千万要赢啊，不然的话我就真的活不下去了。糯米，开始没仔细看规则，无脑支持了青云代表队一盏武神灯，呵呵，我就当喂狗了。婉君。at 糯米，你脑子是不是有大病？我们求你支持了。金龙龙飞 at 糯米，你恐怕是病得不轻。花千骨，这个糯米脑子绝对有包，女神们不用搭理这种人哈。越理他，他越上脸。赵晴，垃圾糯米，垃圾玩意。大阿娇，林子大了什么鸟都有。小阿娇，这种人好可怕，吓得我赶紧关闭了公屏。王者若曦，哇，好多美女。王者农药，玩了这么久游戏。还是头一次见青云挡在公屏上喷人，国民神哥，麻痹的，狗比糯米，等老子打完了福战，老子无限杀你！王者辉煌，神哥威武，国民神哥
，别搞这些虚伪奉承，让老子反胃，以后见到你，老子也杀你！”神哥发完了大喇叭，公屏上立刻就安静了下来，没有人敢继续在公屏上露头冒泡了。没办法，自从神哥有了百分之一百吞噬属性天赋以后，别人不惹他，他都见人就杀。最近华夏区都不知道有多少玩家死在了神哥手上，他早就在华夏区里臭名昭著了。况且他不属于地球，和地球人理念不同，跟个精神病一样的。没有玩家愿意和这样的变态扯上关系。更恐怖的是，这样喜怒无常的变态还是华夏区里的第一大刺客。刺客职业本来就是玩家们都不愿意招惹的存在，尤其是排行榜上的大刺客。时间来到上午的9点三十分，这时候已经到了服战前的准备时间。李栋带着自己的队友找到武神巅峰联赛接引人，第一时间就传送进了服战场地。传送进来的地方是一个气势恢宏的古老宫殿，这个宫殿的空间并不是很大，在宫殿的外面可以看到一个巨大的圆形广场，这个广场就是服战的战斗场地了。而在广场的另一边，同样有一个这样的宫殿存在，很明显那是对手的休息区。在每个宫殿里都有一个 NPC， 在这个 NPC 处可以了解到一些参战大区的情况。李栋查看了一番，虽然在地球上有100多个国家，但是在苍域游戏里。却只有32个大区，这也是李栋第一次了解到苍域游戏全部的分区情况。像华夏国、米国等这样的大国，地域面积足够大，玩家足够多，这样的国家一个国家就是一个区；而像一些小国家，则是和自己相邻的一些其他小国合并在一起，变成一个区。32个大区，每个区里只有两队玩家可以参加服战，这样算来，也就是参战服战的队伍一共有64个。服战的战斗规则也很简单。所有参战队伍都是随机匹配对手，胜利的晋级，失败的直接淘汰。第一场战斗是6 4四进三十这一场战斗下来就会被淘汰掉32个参战队伍。接下来是第二场战斗， 3 2二进十六。第三场是1 6进八，在随机匹配的情况下，也有可能会出现同一个大区的两个队伍被匹配到一起对战的情况。三场淘汰赛下来就确定了八强队伍，只有进入八强的队伍在服战结束以后。才会获得系统发放的奖励。没有进入八强的队伍，不但区里玩家们支持的武神灯会一去不返，就连参加服战的队员也是毛都没有。第九十九章，服战开始。确定了八强队伍以后，接下来进行的是八强排位赛。八个队伍仍是由系统随机匹配，两两对战。八强赛的话，运气成分也是十分关键，因为这一场战斗下来，胜出的四个队伍将会直接进入四强。而失败的四个队伍就只能止步八强，然后失败的四个队伍再次互相对战，直至排出第五名、第六名、第七名和第八名。如果在排位赛中实力第一的队伍和实力第二的队伍相遇，那简直就是实力第二的悲哀，因为他将会被第一名给淘汰掉，就此止步八强。而实力不如他们队伍的，却因为运气好没匹配到强队，反而进入了四强。八强赛这一场战斗结束后，胜出的四个队伍将继续进入四强赛。四强赛就比较规范了。首先，第一场仍是由系统随机匹配对战名单，例如第一场，甲队 vs 乙队，丙队 vs 丁队，甲队和丙队获胜。那么第二场，甲队 vs 丁队，丙队 vs 乙队。如果甲队和丙队继续获胜，则两队直接进入决赛去争夺冠军。失败的乙队和丁队再进行一场战斗，排出第三名和第四名。而如果只有甲队连胜两场，在第二场的丙队。却输给了乙队，那么甲队直接再和丙队打一场，乙队再和丁队匹配一场，这样的话，所有的队伍和其他的三个队伍都进行过战斗，直接就可以排出名次，也就不需要进入决赛圈了。获得三连胜的甲队为冠军，获得二次胜利的乙队为第二名，获得一次胜利的丙队为第三名，三场全输的丁队为第四名。支持第一名和第二名的玩家，依旧可以获得代表队进入决赛圈而奖励的五神灯。同时，支持第一名的玩家还会获得冠军奖励。了解完这些规则以后，李栋注视着店外的服战场地，坐等服战开启。这时候，婉君见李栋沉默不语，他有些担忧的自语道：“也不清楚咱们获得了多少盏武神灯的支持，我这心里紧张死了。”从进入大殿那一刻开始，婉君就坐立不安，他做梦都不会想到自己有一天竟然可以代表整个华夏国参加服战。此时，站在婉君身旁的金龙龙飞。也是紧张非常。虽说他在原来的金海区也算是号人物，可是金海区才多大一点？如今整个华夏国合并成了一个区，在华夏区他也就算是个一线玩家。虽然他比婉君强一点，也。
也曾想象过自己和队友一起打服战的名场面，但他想的是力争代表金海区去参加国内的服战。如果是代表华夏区，他绝对不敢想。可是他今天却是实实在在的站在了全球服战的战场上，这怎么能让他不紧张？怎么能不激动？先不说参加服战以后自己将变成流量明星，获得的荣誉会有多高，就是这全球直播，心脏小一点的人一般也承受不住啊。这玩意可比春晚的场面都要强大太多了。服战的赛场不但游戏玩家可以进入场地观战，就连全球各国也会安排专业的游戏玩家把服战赛场直播到各大新闻媒体，让普通人观看。日了，这他妈是真的全球直播啊！所以，向来已见过大世面自居的金龙龙飞，金海市数一数二的超级白富美，竟然也是说话都有些语无伦次起来。如果我是说，如果如果在服战的战斗中不注意把自己给摔倒了，会不会糗大了呀？龙飞这突然冒出来的问题。把大家都给听懵逼了。赵晴道：“你这脑子里都在想些什么啊，菲菲？你不是应该关注一下咱们的武神灯呀？”金龙龙飞听赵晴这么说，他就知道赵晴肯定是以前极少玩网络游戏，不太了解什么是服战，他更不知道全球直播的事，甚至他经常和李栋在一起躺赢躺习惯了，估计都没去仔细看服战规则。他可能觉得自己这是在组队打副本呢。也对，毕竟赵晴是普通人，没有他这种富家女的消息来源广泛。既然他不清楚，那还是不要告诉他好了，以免他到时候更紧张，连技能都不会放了。所以急忙转移话题道：“咱们的武神灯肯定不多，我这几天看公屏，大家很明显都支持了王者代表队，郁闷。那咱们岂不是完了？”婉君插话道：“如果咱们第一场就被打出来，丢不丢人先不说，那给咱们放武神灯的那顶玩家，还不得刷大喇叭，在公屏上骂死咱们呀？他们凭什么骂人？区里把武神灯都支持了王者依旧，不给咱们放武神灯。”输了也不能怪咱们，知道不？赵晴不服气的辩解道：“呵，他们这些玩家才不管这些，谁让他们输了钱，他们就骂谁。咱们华夏国这些年的游戏风气就是这个样子的。”金龙龙飞从15岁就接触各种网络游戏，对于游戏风气，他比赵晴要懂得多。那他们就太不讲道理了。赵晴道：“敢骂人，神哥自然会引着身去杀了他，不怕死他就骂。”见有人提到了自己，神哥顿时也来了精神。整个队伍里。就只有他知道自己老大的底细，知道自己的老大不死不灭。只见他一脸淡定道：“武神灯算个鸡毛啊，晃了晃食指，都没所谓，咱们必胜。”你说那老大？李栋呵呵笑道：“正解。”这时候，距离服战正式开启，就还只剩下了五分钟的时间了。大殿里的三个女人，也不知道他们是紧张还是什么，还在那里喋喋不休。俗话说得好，三个女人一台戏。李栋也不参与他们的交流，以免自己头疼。和他们聊天，还不如用意念和神哥吹牛皮玩，说不定还能研究出什么新的搞宝贝的路子。随着时间一分一秒的过去，很快，服战正式开启，系统全服通报，苍域游戏武神巅峰联赛已正式开启，各参战队伍已自动进入战斗场地，争夺武神最高荣誉。各大区玩家可以找武神巅峰联赛接引人传送至战斗场地进行观战，同时，游戏已开放录屏模式，玩家可以使用游戏登录介质。录制珍贵战斗视频保存回放，也可以通过游戏登录介质链接外接设备同步外放。第一百章，奥亚区绅士代表队。随着系统全服通报的出现，同一时间，李栋和队友已经被传送进了战斗场地。进入战斗场地，双方队伍都会出现在大殿门口的一个禁锢圈里。这时候，大家还不能走出这个禁锢圈。随即，众人眼前便出现了巨大的数字倒计时：五十九、五十八、五十七。同时，系统机械般的声音在诺大的比赛场地中响起。叮，华夏区青云代表队共获得本区十二万盏武神灯的支持。华夏区青云代表队成员本场次战斗，每人临时增加十二万点未分配属性点，请华夏区青云代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。叮，奥亚区绅士代表队共获得本区二百万盏武神灯的支持。奥亚区绅士代表队成员本场次战斗。每人临时增加200万点未分配属性点，请奥亚区绅士代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。系统提示音不知道是从什么地方发出来的，但是却能让场中的玩家们听得清清楚楚。一时间，场地观战席上的围观群众们立时议论纷纷起来：“我就干了，这特么不是输定了？”“是啊，草了，青云代表队才增加了12万点属性点，人家对方却增加了200万。”这特么还打个鸡毛啊！我尼玛，完了，全特么完了！老子的金币彻底打水漂了。
，二百万属性点是什么概念？特么的，全家道攻击上，一个普攻都能打出二百万加伤害，使用技能最起码就能打出四百万加的伤害，这特么还打得鸡巴？这次被青云党的垃圾给坑死了，麻痹的！青云党的，赶紧还老子金币！老子这次被你们搞得倾家荡产了，不还老子钱，老子天天刷大喇叭问候你们全家！来到李栋这边观看比赛的华夏玩家，都是给青云代表队放飞了武神灯的。毕竟这关乎着他们的切身利益。而此刻，眼见双方的支持率相差这么多，这些玩家们都开始不淡定了，甚至有些玩家已经爆出了脏话。但是他们说些什么，李栋几个人都听不见，因为怕影响到代表队成员的发挥。战斗场地四周的观战台都被系统强制设置成了勿扰模式，也就是说，李栋和绅士代表队在场地中说些什么，做些什么。观战玩家们看得一清二楚，而观战玩家们在李栋等人的眼里却是模糊的一片，甚至他们发出的任何声音都一点不会传入到场地之中。和华夏玩家们有所不同，反观奥亚区的观战席，则是没有任何的抱怨之声，反而是一片欢声笑语。哈哈，这局稳了。呵呵，华夏国天天吹嘘自己是超级大国，世界第二大经济体，没想到华夏的玩家都这么穷，他们这个代表队竟然只有12万盏武神灯。哈哈哈,哈。一会看他们怎么被我们狠狠打脸的吧！华夏区玩家之多，绝对不输任何一个区。对于你们所说的这些，我个人倒是有一些不同的见解。这个青云代表队既然这么弱，说明华夏另一个王者代表队会非常的强，因为华夏的玩家肯定是全部支持了王者代表队。这样的话，华夏区的王者代表队很有可能会夺得冠军。有道理，华夏不是有一个成语叫什么“田忌赛马”吗？这应该是华夏的套路，不可大意。套路？谁不会套路？我们这个绅士代表队不也是套路吗？我们另一个代表队的支持率听说早就破亿了。我干，我们区这两个代表队实力差不多，不是随意投票吗？怎么大部分人都投了另一个代表队了？这特么是谁出的馊主意，坑老子呢？你想多了。你一盏武神灯是多少金币？折合成澳币是多少钱？你算过吗？除非有国家支持，不然的话搞不起来。毕竟有些玩家们根本就不会参与这种有风险的活动，而且不进入战斗场地。系统也不会公布支持率，大家看看再说吧。三、二、一，随着武神巅峰联赛的倒计时结束，比赛正式开始。虽然青云代表队成员每人都获得了12万点未分配属性点，但是对于这些属性点，李栋加都没加。他自己的真实属性点不够100万，他都懒得往属性面板上加，更别提这12万零时属性。这时候，奥亚区的绅士代表队也已经快速冲向了李栋几人，他们准备速战速决。毕竟双方实力悬殊，这场战斗只当是热身。老大，你先别动，这一队让我来。神哥见身是代表队，有恃无恐的冲了过来，他立刻就来了火气。虽然神哥和其他的游戏玩家不同，他没有死亡复活机制，但是在武神巅峰联赛里，死亡并不会掉级，也不会受到任何惩罚。即使是神哥被对方击杀，他也没所谓。所以怕个鸡毛。神哥话音还未落地，人就已经掏出小匕首窜了出去，以防万一。李栋还是及时给神哥上了个盾。李栋现在有一百亿的生命值，一个化血为盾，可以把自己 50% 的气血化为护盾，分配给自己和队友，并且这个护盾还能存在100分钟的时间。5 0亿的护盾分配给队伍里的5个人，每人就能得到10个亿的气血护盾。此时刚窜出去的神哥挂着10个亿的护盾，直接就隐了身。虽说场地很大，但是有了临时属性，大家的速度也堪称逆天。很快。神哥就和对手来到了各自可以释放技能的施法范围。操！神哥嘴里蹦出一个字，只见小匕首流光一闪，对面一个血牛战士直接就被破防秒杀。见到这种情况，绅士队另外的四个玩家还没反应过来是怎么回事。紧接着，又一个绅士代表队的成员被神哥拿着小匕首给捅了。神哥有龙体天赋，一点属性点可以提升100倍的效果。这12万未分配属性点，他全都加到了魔力上。加上他自己这段时间击杀玩家所吞噬的属性，他现在的魔法攻击力足足有 2,000 万加。即使对方把200万未分配属性点全部加到防御上，也根本就抵挡不住。第101章，神哥的主场，一个照面就被秒了两个队友，绅士代表队直接懵逼了。不是只有12万未分配属性吗？怎么回事？可是还没等剩下的三个人反应过来，神哥就又把绅士代表队的队长给秒了。虽然神哥把临时属性全部加到了魔力上，但是他的速度依旧比绅士代表队成员快得多。刺客职业增加一点敏捷，可以提升两点速度；而神哥有龙体天赋，他增加一点敏捷，可以提升二百点速度。
经过勒索杀神灵妖和这段时间的吞噬属性，神哥的各种单项属性此时都已经突破了一万，甚至魔力属性更是已经达到了八万加。他一万的敏捷就可以增加二百万速度，单论速度，这都已经可以和李栋并驾齐驱了，更别提其他人了。所以，即使绅士代表队成员把二百万未分配属性点全部加到敏捷上，除了刺客以外，别的职业也几乎捕捉不到神哥的影子。况且对方也不可能把属性点全部加到敏捷上，因为像符战这种战斗，增加敏捷所能带来的效果，远不如增加其他属性具有优势。奥亚区代表队此刻已经完全丧失了进攻能力，就还只剩下两个奶妈活着。见到这种情况的出现，周围的观战台上，登时发出各种嘈杂的声音。我天，华夏区这个刺客也太他妈屌了吧！这个刺客能算得上是全服第一刺客，只有12万临时属性。竟然能够连续秒杀三位挂着二百万属性的玩家，谁能给我解释一下这是什么情况？哈哈，神哥威武，哈哈，神哥不愧是华夏风云榜上排行第二的大佬，这样的话说不定真能打进八强。希望如此吧，我不求赚钱，只要神哥能挂着十二万临时属性打进八强，让我保本，我他妈给他当儿子都行。同一时间，游戏外的各大媒体也全部都在相继播放着服战中各个场地的对战情况。一时间，就连没有游戏资格的普通人，也都被神哥的勇猛给深深的震撼到了。这孩子看上去岁数不大，身高只有一米五，没想到这么厉害，真是为国争光了。是啊，我家婷婷还没对象呢，这孩子丑是丑了点，如果能再白一点的话，我都想把婷婷介绍给他当老婆了。两个五十多岁的大妈正在电视机前织着毛衣，互相交谈着。另一边，华夏国的一些专业游戏主播也都在自己的直播间里播放着服战的战况。那些粉丝多的大主播，他们早就探讨过哪个队伍流量大，所以都是选择播放有机会获得冠军的实力代表队，也就是王者依旧的王者代表队。而个别的小主播则是播放着青云代表队，毕竟他们如果也播王者代表队，那么根本就留不住粉丝，因为粉丝们都会选择去大直播间观看，毕竟大直播间里比较热闹，互动也频繁，而且还会经常给粉丝们回馈一些小礼品，调动粉丝的积极性。远非小直播间可比，此刻就有一个小主播。正在直播间里播放着青云代表队，为了吸引粉丝们的驻足，他甚至还故意设置了一下自己直播间的长标题：“华夏区青云队不顾玩家们的利益，恶意挤掉巅峰队去参加服战送人头，行为令人发指，到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？”大家快来观看青云代表队是如何被外国人打脸的。而在他直播间里观看直播的观众，也都是那些没有游戏资格、心中愤愤不平的人，他们也是本着来看青云代表队是怎么出丑来的。都是黑粉，这时候看不到自己想看的结果，观众们直接就拿主播撒气，在直播间里打字骂街，直播间登时就炸锅了。你他妈不会直播就别直播，沙比，刚才你不是叫嚣着十分钟之内青云不灭？你和直播间的老铁们挨个叫爸爸吗？特么的，这么厉害的代表队，你抹黑人家，良心何在？你特么这种主播已经不属于人类范畴了，你特么快给老子去死！为了流量，你鸡巴真是脸都不要了。而还有一些有素质的小主播，则是在直播间里进行正常的直播，一直在直播间里给大家讲解，并给青云队打气加油。这样的主播得到了大家的一致认可。见青云代表队这么厉害，这主播收到的礼物也是直接爆了屏。这小主播从来没收到过这么多礼物，此时正激动的在直播间里大喊大叫：“哈哈，我干，牛逼哈！青云队牛逼！大家跟着我一起喊起来，牛逼啊！”没点关注的老铁，点下关注啊！明天继续带大家直播。青云大佬很干外国蛋，见这个小主播收获了不少的粉丝和礼物，其他的小主播和一些大主播也纷纷效仿，都及时把直播画面切换到了青云代表队这边。为了吸引流量，直播间的标题也是设置的五花八门：华夏区给力，青云大佬干翻外国狗，快来看青云代表队如何一战成神！青云代表队惊现超级大佬，国民神哥。国民神哥的亲弟弟正在直播，碰面三连秒，不服来友。国民神哥秒杀奥亚区三大顶尖玩家，不费吹灰之力。这时候，神哥也已经秒杀了奥亚区仅剩的那两位玩家，第一场战斗也就此结束。不过，一些直播间为了榨干最后一丝流量，还是不断有新的标题出现。青云代表队为什么会这么快结束战斗？青云代表队这么快结束战斗，这几个大佬起到了什么作用？青云代表队全体队员大揭秘。有一些主播更是直接截取了李栋几个人站着不动的游戏画面，摆放在直播间里，让粉丝们刷礼物。
，还有一些主播就直接把镜头对着空空如也的战斗场地进行直播，还把标题设置成。青云代表队这么快取得胜利，快来看看青云代表队的战斗场地到底有何秘密。第102章淘汰赛第二场，系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队成功击败奥亚区绅士代表队，获得第八组淘汰赛的胜利。请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开启。恭喜华夏区青云代表队成功击败奥亚区绅士代表队，获得第八组淘汰赛的胜利。请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开始。连续十遍的系统全服通报，让华夏区的游戏公屏立刻炸了锅。你挺住，我先跑。卧槽，这才多久？青云代表队就打完了？魔鬼恋人，虽然我没有去那边观战，但是听说青云代表队只获得了十二万武神灯的支持，他们怎么赢的？你的噩梦，有国民姐夫在，赢这种外国垃圾队不是很容易吗？牛仔。有国民姐夫什么事？他就是挂机躺赢的，都是国民神哥一个人杀的。神哥威武，谜题。艾特牛仔，你恐怕还不知道神哥和姐夫是啥关系吧？小心拍马屁拍马腿上，到时候让你神哥杀你几次，给你清醒清醒。佛佛，我觉得姐夫应该比神哥厉害，只是姐夫不屑对这种垃圾队出手。我怀疑实力排行榜第一名就是姐夫。牛牛牛，对，应该就是他。木木哒，我不否认姐夫很厉害，但是这是福战。这种战斗是要看武神灯的，再厉害也没用。这一次只是遇见了垃圾队而已，下一场恐怕青云代表队就要被淘汰了。就在华夏区的玩家们还在公屏上刷大喇叭，议论纷纷之际，又一条系统全服通报飘上了公屏。系统全服通报，恭喜华夏区王者代表队成功击败奥亚区沈氏天下代表队，获得第五组淘汰赛的胜利。请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开启。哦，将。卧槽了，咱们华夏区的两个代表队竟然匹配到了奥亚区的两个代表队，而且还全胜了。失去不再回来，奥亚区的玩家这回哭死。木偶，哈哈哈,哈，第一场就把奥亚区两个代表队都给干掉了，好玩。王者依旧，谢谢大家的支持，王者不负众望，拿下首胜。王者老六，奥亚区代表队有一队厉害，一队不厉害。我老大遇见的就是那个厉害的代表队。呵呵，云一，一场苦战啊，不过幸好赢了。别逼逼！王者代表队威武，大佬们辛苦了。闷豆，我仿佛已经看到金币在向我挥手了。哈哈，幸亏支持了王者代表队，这下发财了。天神，大家放心，一切皆在掌握之中。这次服战，我们的眼里只容得下冠军。财富密码，天神大佬威武，霸气。蛾子，天神大佬需要游戏 CP 吗？你告诉我一个地址，我自己坐飞机过去找你。天神，大家淡定些。呵。毕竟能击败强大的奥亚区代表队，也是因为大家支持的武神灯给力。大家就等着把金币赚翻就好了。呼呼呼！天神大佬威武，你听听，感谢天神大佬，跪拜大佬。小米布丁，感谢王者代表队的大佬们，你们终究是没让大家失望。武神巅峰联赛的比赛时间只有一个小时，一小时后，如果双方都没能彻底杀光对手，那么哪个队伍的存活玩家多，哪个队伍获胜；而如果双方存活的玩家数量相同，则是以双方存活玩家的气血多少判定胜负。很快，第一场的战斗时间就进入了倒计时。随着时间结束， 6 4个队伍分成的32个组别，已经全部分出了胜负。接着进入武神巅峰联赛的第二场淘汰赛。这一次，因为只剩下了32个队伍，所以组别也被分成了16组。李栋的青云代表队被分配到了第11组，对手是导韩区的女神代表队。丁，华夏区青云代表队。共获得本区十二万盏武神灯的支持，华夏区青云代表队成员本场次战斗每人临时增加十二万点未分配属性点，请华夏区青云代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。丁，导韩区女神代表队共获得本区五千六百万盏武神灯的支持，导韩区女神代表队成员本场次战斗每人临时增加五千六百万点未分配属性点，请导韩区女神代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。随着系统提示音落地，不但围观台上炸了，李栋的队伍里也炸锅了。姐夫，怎么办？对方竟然有 5,600 万盏武神灯，这真的是太变态了！ 5 6 0 0万的未分配属性点，这怎么打？不是一个量级啊！三个女队友此时心里都慌了神，反观李栋则是不慌不忙。你们随意发挥就好了，有我呢，怕什么？姐夫你就别吹牛了，我们知道。你厉害，还有反伤，可是这属性差距有点大
。赵晴道：“对方一个大招就能秒了你，即使你能反死对方，人家还有四个挂的五千六百万属性的玩家，我们四个哪里打得过呀、啊？打不过也得打，还能怎么办？”李栋白了赵晴一眼，也不解释，直接冲向了对手。除了神哥兴奋的跟在李栋屁股后面以外，其余的三个女队友，则全是一副愁眉苦脸的模样，硬着头皮往上冲的。他们现在心里根本就不敢奢望能赢，他们关心的是一会自己不要输的太难看，毕竟有这么多人都在瞪着眼睛看着呢。此刻李栋还没来战场中心位置，对方却已经抢先到了。毕竟对方有 5,600 万未分配属性点，随便加个500万敏捷，也不是李栋现在的速度可以比拟的。卧槽了，老大，这是不是岛国的那个女星叫什么三上悠悠的？神哥一眼就发现了第一个冲到他们附近的一个女玩家，一脸惊讶的说道。神哥虽然不属于地球，但是他的学习能力惊人。苏醒了这么久，他现在已经完全了解了地球的各国文化，甚至也观看过一些三上悠悠的影片，所以他一眼就认出了这个岛国女星。第103章，这是个什么战士？你小子知道的还真不少。李栋此刻心里也是很纳闷。神哥不属于人族，没有人类那方面的功能。他关注人家三上悠悠干鸡毛。正在李栋疑惑之际。对面那个 ID 叫三上悠悠的女玩家，已经对李栋发起了进攻。这个三上悠悠虽然是个奶妈，但是这一次，她却是把属性点全部加到了敏捷和魔力上。在她看来，对付十二万五神灯的青云队，就和踩死几只蚂蚁一样简单。而她虽然身为岛国的流量女星，但是在岛国的地位并不高，甚至可以说是身份低下，经常会被岛国的一些财阀包下来充当玩物。而在她进入游戏后，抽到了一个传说级天赋和一个史诗级天赋后，他的人生才算是彻底改变，才算是彻底变得有了意义。所以，他现在更是急需一个彰显自己实力的机会，从此在岛国彻底变成巅峰人物。而这个机会现在就在眼前，那就是加上五千万魔力，加上六百万敏捷，第一时间秒杀掉青云代表队，让大家以后彻底尊敬自己。此刻，只听三上悠悠说了几句岛国语言，立时挥动起手中的宝珠。李栋和神哥都听不懂岛语，不知道他说些什么，听的是一脸懵逼。不过三上悠悠发出的攻击，他们却看得明白。这个奶妈特么的疯了，身为奶妈竟然用魔法普攻打人，神哥自然不肯惯他毛病。我特么让你说鸟语，比比歪歪。同一时间，神哥也掏出小匕首刺了上去。不过神哥没有三上悠悠速度快，他还没刺到对方，对方的攻击就已经打到了李栋身上。三上悠悠有五千万加的魔法攻击力。宝珠甩到李栋身上以后，被李栋的二百万防御力抵抗了二百万伤害。即使这样，仍是让李栋遭受到了四千八百万加伤害。负四八零零零六三八，百分之一万反伤触发。负四八零零零六三八零零，一个四十八亿加的恐怖伤害反弹给了三上悠悠。只见三上悠悠满脸的震惊之色，随即身子缓缓倒了下去，同时呼之欲出的饱满胸部上插着一把小匕首，拔下小匕首。神哥呵呵笑道：“老大，你这反伤牛逼啊！这是顺法啊！以后你再搞到这样的反伤天赋，也给我来一本哈！没有经过强化的反伤，牛傻比了。给你来个反伤百分之十，其实并没啥鸟用。”李栋这边和神哥聊着天，反观导航区剩下的四个女玩家全都懵逼了。悠悠被秒杀了，那个战士貌似有反伤天赋，虽然看不到具体的反伤数据，但是应该是很厉害。还想着让悠悠出出风头，没想到竟然栽了跟头，咱们也抓紧上吧。秒了他们滑下去的这一队玩家，好，大家一起上，尽量别打那个战士，先杀其他人。好，导航区剩下的四个女玩家，在统一了战略以后，立时便奔着青云代表队冲了过来。导航区的这个女神代表队，是由五个女玩家组成的花瓶队，极其养眼。这样的队伍，自然是吸引了大量的导航区玩家前来观战。这时候，观战台上的导航区男玩家们，全都气炸了，麻痹的。那个小爱子刺客，你特么活够了！你拿着一把破匕首往特么哪里捅了？这个狗崽子刺客，草！垃圾刺客，别让老子现实中遇到你，遇到你老子非得干死你不可！草！你特么吹啥牛逼？你干谁？神哥是你爸爸，华夏区第一大刺客，你特么吹你玛呢在这？华夏区的玩家们见导寒区玩家骂街，立时也急眼了。就是，真在现实中遇见，神哥能特么打出你屎来？草你玛的，什么人？敢和我们神哥吹牛逼，你特么应该庆幸你不在华夏区，不然你就知道你神哥的厉害了。你不骂神哥，他都能没事找事打出你屎来，你还敢骂他？这样他能打出你屎来，再给你喂回嘴里去。
，导韩区剩下的四个女玩家属性点多多少少全都加了些敏捷，速度也是非常的快。李栋有二百万的速度，竟然都丝毫靠近不了对方，更别提想要嘲讽他们。而对方的一个弓箭手，此时依靠速度优势已经来到了赵琴附近。虽说李栋五个人都是围在一起的，但是对方的速度太快，人家射完一箭就跑，李栋现在的速度根本就反应不过来，只一箭。赵晴便被对方秒杀，而对方也并不恋战，秒完了人就躲到了远处。不过幸好李栋有大复活术，只见李栋使出大复活术，刚刚躺下的赵晴立时便又站了起来，同时清除了赵晴身上所有的负面状态，最大生命值回复 100% 接下来那弓箭手又秒杀了赵晴两次，不过李栋的大复活术没有冷却时间，他两次都是直接又把赵晴给复活了。卧槽了，这他妈是个什么战士？不但能救人，还能无限救人。我日，这游戏里的奶妈都没有复活技能吧？游戏里的复活技能是最珍贵的技能，这批是个战士啊，竟然可以无限复活队友，而且他还能恢复队友 100% 的气血，太他妈变态了吧！李栋的这番操作，顿时就在观战台上引起了极大的轰动，以免队友再次死亡。李栋紧接着又给队友甩了个血盾，此刻包括李栋在内，每个队友受到化学。维盾状态的加持，身上都挂上了十个亿气血的护盾，这一操作又把周围观战的玩家们全都看懵逼了。这这特么莫非是个外挂？卧槽了！游戏里还有这样的玩家？今天我特么算是长见识了。如果谁和我说这是一个战士，我特么跟谁结。就算不是战士，别的职业也没有这样的吧？我天，这特么玩的还是同一款游戏吗？给队友加上护盾以后，现在每个队友都相当于有十亿加的生命值。最起码可以抗住对方的几个攻击而不死。这时候，李栋也准备主动出击了。没办法，对付这种强队，队友根本就帮不上一点忙。毕竟双方的属性相差太多了。你们就站在这里别动，以免被对方钻了空子，逐个击破。我会在附近保护你们。李栋说完，直接就施展了神翼，就地隐去了身形。卧槽了，那个战士呢？此刻，不但观战台上的一众观战玩家全都惊掉了下巴。就连身兼 5,600 万属性的女神代表队成员，也是脑袋瓜子嗡嗡直响。第104章接连晋级，李栋师展出神意，就连药师的通灵都无法破除。此时，几个导韩区的女玩家发现失去了李栋的踪迹，顿时慌的一批。这特么到底是个什么战士？还会隐身的吗？老子不但会隐身，老子还会控人。你就先别动了吧。这时候，李栋已经隐着身，来到了那个秒杀赵晴的弓箭手附近。随即直接给他用上了一个禁锢术，禁锢术可以禁锢对方100分钟的时间，使其无法做出任何行动。这时候的这个弓箭手算是彻底废了，眼见自己的队友被定住了，而且自己这边连对方的影子都没见到，剩下的三个导韩区女玩家不由得有些脊背发凉。这个战士太诡异了，咱们都散开的再远一些，找机会先秒了他的队友再说。导韩区女神代表队的队长此时焦急的指挥道：“快看，那个战士出现了。”他应该是隐身时间到了，这时候，另一个女神代表队的女玩家发现了李栋的踪迹，急忙大叫道：“不过她的话音还未落地，她自己的身上就遭受到了两个亿的恐怖伤害。这是李栋给她放了个魔法箭射，而她发现的那个李栋是李栋叫出来的分身。此时，李栋的本尊仍然还在隐着身呢。李栋现在的魔法攻击力足足有二百万，他使用百分之一万魔法箭射，可以打出两个亿的固定伤害。”而这个导韩区的女玩家是个脆皮法师，她虽然给自己增加了两千万的体质，但是法师增加两千万体质也就才增加一个亿的生命值，而且魔法箭射还可以无视对方的防御力，所以李栋只用了一个魔法箭射，就把这个女法师直接给秒杀了。死！见到这种情况，众人全都倒吸了一口凉气。强，太强了，牛逼啊！不过，青云代表对那个战士。不是在击杀那个被封印的弓箭手吗？另外的四个队友都站在原地没动。导韩区的这个法师是怎么死的？一众观战的玩家们，有些人感觉自己的脑回路有点慢，大脑都有些不够用了。这时候，分身也秒掉了导韩区的女弓箭手。如今在第十一组的对战场地中，导韩区的女神代表队就只剩下了两个玩家，还是两个没有什么攻击力的药师职业。这两个药师把 5,600 万属性都分配到了耐力和体质上。铁铁的两个谢奈奶妈，不过对付这种玩家，李栋丝毫没有压力，毕竟只要是速度跟得上，就能随便靠近对方，然后无限释放魔法箭射和物理箭射
。况且这两个技能都是无视对方防御力的固定伤害，任他加多少防御都无所谓，反正沾上就掉两亿气血。很快，李栋就杀光了女神代表队，系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队。成功击败岛寒区女神代表队，获得第十一组淘汰赛的胜利，请参赛战队及时回到武神殿中调整状态。下一场战斗将在两小时后正式开启。恭喜华夏区青云代表队成功击败岛寒区女神代表队，获得第十一组淘汰赛的胜利，请参赛战队及时回到武神殿中调整状态。下一场战斗将在两小时后正式开启。此时，华夏区正在观看直播的玩家，我干！青云代表队又晋级了，他们不过是运气好而已。遇见的都是不怎么厉害的队伍，下面的队伍应该都是属性破译的强力队了。他们下一场肯定会被淘汰。操！你上一场也是这么说的，结果青云队也没有被淘汰。等着瞧好了，十二万武神灯支持太少了，不可能进得去八强。拿冠军还得是王者代表队，他们获得的武神灯太多了，全服能强过他们的应该不多。哈哈，如果王者拿了冠军，我特么就彻底赚翻了。我支持了王者代表队施展武神灯。这时。公屏上有大喇叭飘过，华夏区公屏，回忆，卧槽，姐夫牛逼啊，又赢了，体型重塑，这是十二万属性打五千六百万属性吗？不知道的，还以为是十二万属性打五十六点属性，特别牛，都傻逼了，妈的，现在知道姐夫厉害了，不是都不支持姐夫吗？就我们这些人支持了姐夫，如果姐夫被淘汰，也是因为你们，笑里藏刀，曹。姐夫十二万属性就能吊打五千六百万属性，如果你们都支持姐夫，给姐夫一个亿属性，那冠军还跑得了吗？一群短见鬼！同一时间，公屏上又飘出了全服通报，系统全服通报，恭喜华夏区王者代表队成功击败俄苏区乌拉代表队，获得第九组淘汰赛的胜利，请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开启。连续十遍的系统全服通报全部播送完毕，王者依旧这才不慌不忙的。在公屏上刷了个大喇叭，王者依旧不是只有国民姐夫会赢。我说了，冠军我们王者拿定了。天神，外国区也就这点本事，大家放心就是。冠军必须是我们代表队拿。四奥草，王者代表队威武，膜拜大佬。三傻子，恭喜王者代表队继续晋级。王者老六，王者工会，华夏区的神，巅峰信，六狗子你装你马。王者荣耀，你们巅峰就连打服战的资格都没有。还特么敢在公屏上露头，巅峰的人脸是真特么够大的。王者农药，荣耀说的也正是我想说的。王者辉煌，俺也一样。猛子哥，恭喜王者代表队顺利晋级，哈哈，给力！这次我可是撸了网贷支持的王者代表队两掌五神灯。我说了，只要王者代表队能进四强，以后我就是王者工会最忠实的粉丝，我就是王者的小迷弟。但是如果王者输了，我就活不下去了。所以我啥也不怕，我死都不怕了。我临死也得拉几个垫背的。如果让我输，我就继续撸网贷，买大喇叭骂人，然后把钱花光，老子也特么不活了。怒放的生命，支持了两盏武神灯而已，说的就好像自己支持了两个亿一样。猛子哥，@ at, 怒放的生命，你叫唤你玛个批呢？你特么最好别惹老子，老子虽然没钱，但是老子贱命一条，骂人。老子东北老爷们还没怕过谁。第105章，八强。很快，两个小时的准备时间已过，第三场淘汰赛正式开启。此时，武神巅峰联赛的参赛队伍就只剩下了16队。这一场淘汰赛，获胜的队伍将直接进入八强，而失败的队伍则是和前两场淘汰赛一样，不但要被淘汰掉，还不会得到任何的奖励。而花了重金支持这些代表队的玩家，也将赔的连裤衩子都不剩。这一场淘汰赛， 1 6个队伍被分成了八个组别。李栋的青云代表队被分配到了第五组，对手是八连区的魔龙代表队。进入战斗场地后。系统提示音随即响起，叮！华夏区青云代表队共获得本区十二万盏武神灯的支持。华夏区青云代表队成员本场次战斗，每人临时增加十二万点未分配属性点，请华夏区青云代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。叮！八连区魔龙代表队共获得本区四千万盏武神灯的支持。八连区魔龙代表队成员本场次战斗，每人临时增加四千万点未分配属性点。请八连区魔龙代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。随着系统播报完毕，观战台上登时炸了锅。这他妈还打个鸡毛啊？五千六百万属性都被华夏青云代表队给灭了，这四千万上去有什么作用？这一场淘汰赛至关重要，能晋级金币最起码可以保本。
，没想到这一场竟然遇见了华夏那个青云变态队，这下全完了，老子的金币彻底凉了，运气太他妈差了。十六个队伍里，起码还能有两个低于四千万属性的队伍，怎么就偏偏遇见了这个青云队？哈哈，稳了，姐夫牛逼了，哈哈，这一场姐夫如果赢了，我的金币就能保本了，哈哈，牛叉！本来还以为这次金币打水漂了，没想到姐夫真能打进八强，我不求姐夫打进四强，就算进入八强。我就已经很满足了，毕竟姐夫的支持率太少了。你们华夏人现在说这些，貌似有些为时过早吧？我们八连区这个代表队的成员都是区里排行榜前十的超级大佬，你们真以为我们八连代表队是软柿子了？就是谁输谁赢还不一定呢。别把我们强大的魔龙队和导寒区那个垃圾女神代表队相提并论。说的完全正确，你们华夏青云队可以打五千六百万属性的导寒女神队，但是绝对打不过我们四千万属性的魔龙代表队。是的。我也是对我们魔龙代表队充满信心，你充满个鸡蛋的信心，特么的，你特么自己看看，你们魔龙代表队现在还有几个人？经这玩家一说，众人全都定睛往场中一瞧，卧槽了！此时战斗刚刚开始不到一分钟，魔龙代表队就死的只剩下两个队员了。怎么了？不特么吹牛逼了？一个华夏区的男玩家对着自己旁边的一个八连区女玩家说道：“即使只有两个人又怎么样？一个人灭一队的情况也是很常见，你就……”这个八连区的玩家话还没有说完，声音就戛然而止，嘴巴里再也蹦不出一个字了。因为此刻，八连区魔龙代表队已经全军覆没。哈哈，姐夫牛逼，姐夫威武，哈哈，我干啊！哈哈，老子的金币终于可以保住了，还得是姐夫啊，太强了！系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队成功击败八连区魔龙代表队，获得第五组淘汰赛胜利，进入武神巅峰联赛八强。明天同一时间，系统将开启武神巅峰联赛八强赛。青云代表队成员现在可以随时退出武神赛场，返回本区调整状态。恭喜华夏区青云代表队成功击败八连区魔龙代表队，获得第五组淘汰赛胜利，进入武神巅峰联赛八强。明天同一时间，系统将开启武神巅峰联赛八强赛。青云代表队成员现在可以随时退出武神赛场，返回本区调整状态。连续十遍的系统通报，让没有支持青云代表队的华夏区玩家们全都目瞪口呆。卧槽！国民姐夫十二万武神灯进八强了，这国民姐夫实力果然是强。他有反伤，当然牛逼了。你都没去观战青云队，也敢在这里逼逼？反伤算什么？姐夫一身都是牛逼技能，姐夫连隐身都会。一个战士会隐身，那是不但会隐身，还会复活队友呢。别他妈吹牛逼了，以为别人不知道，你就可以在这里胡吹海吹。国民姐夫是什么？还特么复活，复活个鸡蛋，特么的。你个沙比，你他妈自己去看直播回放，我看个鸡蛋，我就不服。老子支持的王者代表队才是最强战队，老子支持了王者代表队十斩武神灯，王者最牛逼，不容反驳。不可否认，王者和青云都很强，总体来说，咱们华夏区还是牛逼，可以算得上是苍域游戏里最强的大区了。鸡蛋，如果青云代表队遇见王者代表队，王者能打出青云史来。你知道王者代表队有多少武神灯的支持吗？就敢在这里逼逼，多少斩？五十三亿斩！哈哈，亮瞎你的狗眼！反正我是支持了王者代表队十斩五神灯，你们等着瞧好了。等王者代表队拿了冠军，老子秒变大富豪，到时候和你们这种小穷鬼就不是一个阶层的人物了！哈哈哈。不过话说，王者代表队也该传来喜讯了。每次青云代表队打完，紧接着就该是王者代表队晋级的消息了。就在大家还在兴奋的议论着服战战况的时候，几条系统公告突然飘上了游戏公屏。系统公告：很遗憾，本区王者代表队在第三场淘汰赛中失利，被米国区死神爵士代表队击败，无缘八强。本区玩家为支持王者代表队而放飞的武神灯已飞去外太空。系统公告：很遗憾，本区王者代表队在第三场淘汰赛中失利，被米国区死神爵士代表队击败，无缘八强。本区玩家为支持王者代表队而放飞的武神灯已飞去外太空。第106章：郁闷的王者代表队。华夏区公屏。巅峰狂来，下面有请王者代表队闪亮登场。猛子哥，我擦你玛！王者代表队的几个狗都特么给老子滚出来！神采飞扬，王者的大佬们出来解释一下吧。社会你辉哥，艾特王者依旧不是说稳拿冠军吗？让大家支持你，只手遮天。艾特王者依旧，艾特云一，艾特天神，艾特自渡，艾特倾城灵儿。我想找女鬼，艾特天神说话。高级木马，王者代表队的大佬们。我把装备都卖了，支持你们。现在怎么办？佛
，王者代表队的大佬们都在装死吗？木木哒，退钱！妈的，包赔大家的损失！闷豆，支持木木哒的扣一，别逼逼一，财富密码一，蛾子一，呼呼呼一，小米布丁一百一十一，刺奥草，以后游戏还怎么玩？说好了包赢，我们把装备都卖了，想着搏一搏单车变摩托，现在特么的没装备，打也怪都打不过了。三傻子。你不拿冠军，我们不怪你。你他妈最起码进个四强吧，特么的连八强都没进，你吹尼玛的牛逼！木西，还有脸天天刷大喇叭拉支持？网恋被骗二十万，一专卖汽车座套，妈的，以后大家还玩个锤子的游戏？哲哥，呵呵，包赔损失大家就别想了。王者代表队虽然都是大佬，但是他们恐怕也赔不起。五十三一盏五神灯，呵呵，你们算过换成 RMB 是多少钱吗？好好学习，麻的那个逼的。我特么就好奇了，你们特么的挂着五十三一盏五神灯，你们是怎么敢不打进八强的？猛子哥不赔钱，老子游戏里没办法你，老子早晚找到你们现实里的产业，老子给你公司炸了，擦你妈的！呦呦呦，王者代表队的大佬们都不说话吗？把大家坑成这样，你们生儿子没屁眼？梦之队，你们王者代表队不出来解释一下，老子以后在游戏里的任务就是天天刷大喇叭骂你们，你们不让别人玩游戏，你们以后也别想好好玩游戏了。王者老六，对面的米国区死神爵士代表队有一百多一盏武神灯，运气不好遇见了，输了很正常。你们叫唤什么？见有王者工会的人出来露头，花了重金支持王者代表队的玩家们，终于找到了宣泄点，情绪完全失控。淡然，你麻痹王者老六，网恋被骗十二万，我就草你玛了六狗子。猛子哥，六狗子你算你玛，天天装你玛。清风，@ at 王者老六，谁给你的脸出来解释？黑名单李健，妈的六狗子。老子早就看你不顺眼了，你他妈算个吉博，天天和爷爷们嘚瑟。小女人没有本事就别说大话，连八强都没进去，脸呢？人家青云代表队十二万武神灯都进八强了，不不错，挂着五十三一盏武神灯没有打进八强，真他妈是个笑话。巅峰您确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，小王子确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，刀刀毙命确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，巅峰信确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，巅峰奥确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，呵呵，必须完成大佬，确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们 ，x 9 9 9 9 9 9 9 9只抽了群，确定不需要出来解释一下吗？王者代表队的大佬们，王者小人物一会就退出王者工会了，妈的，失望了。仙人掌，金币就当喂狗了。呵呵，此时，就连一向酷爱在大喇叭上撕逼的王者老六，眼见自己惹了众怒，也不敢继续在公屏上露头了。而王者依旧、云一、倾城灵儿、天神和自度这几个游戏大佬，在他们被米国代表队击败以后，他们就知道自己要被喷惨，所以他们第一时间就都退出了游戏。金海城天台，李栋从武神战场回到华夏区以后，直接就带着队伍报名了蓝星城站。武神巅峰联赛的八强赛明天才会进行，而今晚的蓝星城战，李栋自然不能错过。很快就到了蓝星城战开启的时间。这一次，青云党的全体工会成员全都来到了蓝星城混奖励。工会领地里没有留下一个人，李栋自己一个人就能推掉一个大工会。这时候，即使借给别人一百个胆子，他们也不敢再宣战偷袭青云党工会。来到蓝星城战的场地以后，赵琴呵呵笑道：“姐夫。”王者代表队被骂惨了呀！哈哈哈，李栋道：“活该他们倒霉，遇见了一百多一盏武神灯的米国队。”哈哈，其实也不能怪王者代表队输掉比赛，毕竟他们只有53三一盏武神灯，对上一百亿，那属性上要差一半，输了也正常。”金龙龙飞道：“ 5 3三一盏武神灯已经不少了，他们王者代表队又都是排行榜前十的超级大佬，在各方面也都算是顶尖了。不过他们差就差队伍里缺个姐夫。”嘿嘿，小阿娇呵呵笑着调侃。这时候，金龙龙飞又道：“不过那个米国区的死神爵士代表队确实是太变态了，竟然能有一百多一盏武神灯的支持。米国这是举全国之力来打这次服战了吧？”婉君点了点头，对金龙龙飞的话表示赞同。按一百一盏武神灯计算，那就是一百万亿金币，折合成 RMB 是多少钱？一千万亿。去年米国国家总行发布的最新数据，整个米国所有人的全部存款总和折合成咱们的 RMB。也就才只有150万亿而已。金龙龙飞道
，米国这个如意算盘打得响啊！他们这是想要依靠苍域游戏的服战，大赚特赚一笔，同时还可以打压其他国家的经济。像咱们的王者代表队，这次被他们击败，没有进入八强，咱们华夏国整体要损失多少钱？如今各国之间的货币都互通，而苍域游戏在举行完服战以后，就会开启武神秘境，并且开通跨区交易行和跨区拍卖行。他们米国队全都投资这个死神爵士代表队，如果这个代表队获得冠军，他们又将会得到多少钱？到时候可以买走多少咱们区的极品装备？这一场服战，米国就能爬上全球霸主的地位，把咱们华夏国给压下去。如果说这一场服战，米国区的死神爵士代表队背后没有国家支持，打死我我都不信。这时，李栋摆了摆手，打断了他们的对话，说道：“你们好好打蓝星城战就好了。现在所有的八强队伍都已经确定，系统马上就会公布对战名单。我这里已经收到了系统消息了。下一场，咱们会和死神爵士代表队对战，到时候把他们打出去。”他们也就混个保本。米国想要靠服战赚钱，也不是那么容易的事。第107章，百分之一万丹药精通。如今华夏区的蓝星城战属于是青云党的专属任务，根本就没有其他工会参加。毕竟参加也抢不过青云党工会，死了还要调集。玩家们也都不傻，谁会闲着没事来参加这种送死的活动？所以整个蓝星城里就只有李栋几个人在，而李栋等人也很快就推倒了蓝星城水晶塔。系统公告。恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间。下一次蓝星城战开启后，将重新选拔下一任蓝星城领主。蓝星城传送人已出现在青云党工会领地内，请青云党工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。机王，青云党的管理在吗？可以把我加进工会吗？六旅，是啊，你们倒是加点人进工会啊，大家一起做任务，你们也不会损失什么。怎么就干些损人不利己的事呢？浮云，青云党每次占着蓝星城，工会又不收人，就他们几个人在那里搞好东西。呵呵，家里有天使，没办法，谁叫人家是大佬呢？羽毛轻拂，玩个游戏玩出成就感来了。估计以前没有参与游戏的时候，在现实里啥也不是。听山峰，你们有这功夫，不如去刷点野怪，更实在些。粗心胖胖，就是啊，生气也没用。打完了蓝星城战，李栋直接带着神哥、赵晴。大阿娇和小阿娇去打通天塔。很快，华夏区公屏上就有系统公告飘过。系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败八十级一星 BOSS。八十级一星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀八十级一星 BOSS， 获取丰厚奖励。恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败八十级二星 BOSS。八十级二星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀八十级二星 BOSS， 获取丰厚奖励，享受每一天。系统你发尼玛呢？你直接给青云党自己发就好了，我们不想看。小虾米，通天塔专业户，国民神哥，草了，特么的，谁允许你们在这里逼逼叨叨的？谁再逼逼一个，给老子看看！神哥最近为了吞噬属性，杀人杀疯了，玩家们都知道他的厉害，不敢惹他。他发完大喇叭。公屏上立刻就消停了起来。这时候，最后一条系统公告也飘上了公屏：恭喜华夏区的国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击杀八十级至尊九星 BOSS。八十级至尊九星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀八十级至尊九星 BOSS， 获取丰厚奖励。另外，华夏区八十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内，华夏区所有玩家经验值翻倍。打完了通天塔以后，还是老规矩。李栋把所有的天赋技能卷轴都收了过来，解散了队伍。李栋来到金海城天台，随即打开第一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十丹药精通。百分之十丹药精通介绍：拥有炼丹术的玩家，炼制的丹药品质在原有基础上提升百分之十。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万丹药精通介绍：拥有炼丹术的玩家，炼制的丹药品质在原有基础上提升百分之一万。哈哈，这个天赋技能好。看完了新天赋的介绍，李栋呵呵一乐。经过神斧强化以后的天赋技能，果然都是各个逆天。关于炼丹术，李栋自己就会，那是他之前在蓝星域通过界面重叠进入到其他空间以后获得的一张单方转化而成的。只不过他的炼丹术是一级炼丹术，只能炼制比较简单的经验丹。而且炼制出来的经验丹还有限制。随即，李栋打开属性面板，查看了一眼关于炼丹术的介绍。
一级炼丹术，玩家可以消耗自身 50% 的气血来炼制经验丹，消耗的气血越多，炼制出来的丹药品质越高， 2 4小时内只能炼制一次。超级经验丹直接使用，可以增加玩家的升级经验，每颗经验丹增加的经验最高不会超过玩家自身等级乘 1,000 因为经验丹有这个限制，所以显得这个技能一直十分鸡肋。不过如今有了 1% 分之万丹药，精通天赋，会不会有所不同？想到就做，李栋直接在原地使用一级炼丹术。在李栋使用了一级炼丹术后，只见他的周身白光一闪，下一秒他的包裹里就多了一颗超级经验丹。点开经验丹介绍，映入眼帘。超级经验丹直接使用，可以增加玩家的升级经验，每颗经验丹增加的经验最高不超过玩家自身等级乘十万。卧槽了，哈哈，神斧牛逼啊！系统设定，每颗经验丹增加的经验最高不会超过玩家自身等级乘一千。没想到强化完丹药精通天赋以后。直接就突破了系统设定，就连系统都得给神斧让路，牛逼！如今李栋的一级炼丹术不但只能炼制经验丹，就连技能冷却时间也有24小时。不过李栋并不着急，他现在有了 1% 分之万丹药精通，以后只需要提升一下炼丹术的等级就好了。炼丹术等级高了，不但冷却时间会减少，而且还能炼制出其他的丹药，哈哈哈！到时候所有炼制出来的丹药都会被 1% 分之万丹药精通强化，到时候每颗丹药都是极品啊！李栋心中大喜，这个天赋技能又是一个神技能，哈哈！接下来，李栋直接就吃掉了刚炼制出来的这一颗经验丹。叮，恭喜玩家升到81级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到82级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到83级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到91级，获得未分配属性点加五。我干！一颗经验丹直接升了十一级，这样的话，特么的是不是现在直接就能打第九层通天塔了？第一百零八章独一无二的坐骑。接下来，李栋直接打开第二个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能 0.1% 坐骑强化。0.1% 坐骑强化介绍：拥有此技能的玩家可以强化与自己签订了灵魂契约的坐骑，每次强化提升坐骑 0.1% 的属性。该技能冷却时间为24小时， 2 4小时内只能强化一次。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一百坐骑强化介绍：拥有此技能的玩家可以强化与自己签订了灵魂契约的坐骑，每次强化坐骑，提升坐骑百分之一百的属性。该技能冷却时间为二十四小时，二十四小时内只能强化一次。我干，竟然不是百分之一万的天赋种类，不过有总比没有强。忍了。在苍域游戏里，其实早就开放了坐骑系统，只不过李栋一直以来都没有驯化坐骑。至于其他玩家，大多数人也并没有驯化坐骑，因为游戏的设定是，每个玩家只能和一头妖兽签订灵魂契约，使其成为坐骑，而且签订灵魂契约的机会只有一次。如果与玩家签订了灵魂契约的坐骑死亡，那么玩家以后将无法再次使用灵魂契约。那样的话，玩家以后就只能拥有那种低级坐骑。就比如王者依旧以前的那头雪狮王，就是低级坐骑，低级坐骑各方面资质都不好，而且不能升级，只有签订了灵魂契约的坐骑，才可以和玩家一样升级。像那些低级坐骑，现在也没有玩家愿意带，毕竟带着也没有什么用。这种低级坐骑不能升级，带出去战斗很容易就会死亡，这也是服战打了好几场，看不到有玩家带坐骑出战的原因。只有一些三线玩家和卡级玩家，明知道自己搞不到好坐骑。他们才会找一头低级的坐骑签订灵魂契约，而一二线玩家都在等机会，等到自己足够强大以后，再找一头强大的妖兽签订灵魂契约。毕竟大家都不想失去这仅有的一次机会。如今的一二线玩家驯化的低级坐骑，也就是骑着玩，就像王者依旧的那头雪狮王，他单纯的就是为了好看，因为他也并没有和那头雪狮王签订灵魂契约。不过李栋现在有了 100% 坐骑强化天赋，他心里已经打定了主意。是时候签订灵魂契约了。对于签订灵魂契约，李栋心里也早就有了理想的选择，那就是神哥。神哥属于是神龙，他不但可以和李栋一样自己在游戏里升级提升自己，他还可以给李栋充当坐骑。随即，李栋直接用意念给神哥传音：“神哥，我搞了一个强化坐骑的天赋，你快点来，咱俩签订灵魂契约。”神哥本来就是李栋法宝的弃灵，他也不怕再多个坐骑的身份。听到可以获得强化，神哥第一时间就找到了李栋，随即。两个人通过系统的设定签订了灵魂契约，接下来
。李栋让神哥脱掉了身上的装备，然后把神哥的装备都给吞噬了，只给他留下了一把小匕首。因为装备并不能触发龙体天赋，装备增加的那点属性效果可以说是微乎其微。以后李栋可以帮神哥主动提升属性了，所以这装备的话，穿不穿也就意义不大了。至于给神哥留一把小匕首，那也是让他拿着吓唬人用的。毕竟他小匕手捅人捅的溜，无形中可以给玩家们造成心理压力。做完这些，李栋直接打开了属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：九十一级，生命值：一百亿五百万体质附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力：二百万二百万力量，魔法攻击力：二百万二百万魔力，防御力：二百万二百万耐力，速度。二百万二百万敏捷，未分配属性点幺幺九四八五五，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾。百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术一级炼丹术。领悟技能：炼体。坐骑：国民神歌。职业：刺客。等级：八十级。生命值：五百万一万体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万。物理攻击力一百万，一万力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万。魔法攻击力八零零幺幺二零八万魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加七零级史诗级匕首附带一千一百二十魔力属性。防御力一百万，一万耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万。速度二百万，一万敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万。未分配属性点零，天赋技能龙体法天象地百分之二回血百分之一百吞噬属性，职业技能鬼影，通用技能探查术。看完了属性面板，李栋直接乐疯了，自己和神哥签订了灵魂契约，不但属性面板上多了一条坐骑选项，而且神哥的属性面板也归属到了自己的属性面板上。不过这些都不算什么稀奇的地方，稀奇的是自己的这头坐骑可以幻化人形。还能和玩家一样学习职业技能，还能穿戴装备，还有自己的包裹栏，还能上排行榜等等，这就有点屌了。和神哥绑定了坐骑系统以后，神哥在苍域游戏里那绝对属于是一头独一无二的另类坐骑。若不是李栋心里知道是怎么回事，他甚至自己都怀疑自己和别人玩的不是同一款游戏了。神哥呀，你看好了哈，看我是怎么帮你提升属性的。李栋说完，直接就使用 100% 坐骑强化。只见神哥身上白光一闪，下一秒，他的全部属性直接就翻了一倍，体质、力量、耐力、敏捷这四项，直接从一万变成了两万，而魔力属性直接从八万变成了十六万。同时，经过这一次 100% 坐骑强化，李栋也发现 100% 坐骑强化每次可以给神哥的属性翻倍，但是装备附带的属性并不会发生任何变化。第109章，八强赛开启。平复了一下自己激动的心情，李栋打开了第三个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十符咒精通。百分之十符咒精通介绍：拥有制符术的玩家可以炼制符咒，而百分之十符咒精通可以将玩家炼制出来的符咒效果在原有的基础上提升百分之十。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万符咒精通介绍：拥有制符术的玩家可以炼制符咒，而百分之一万符咒精通可以将玩家炼制出来的符咒效果在原有的基础上提升百分之一万。卧槽了，这个技能和百分之一万丹药精通差不多啊！李栋现在还没有学习制符术，无法炼制符咒，所以他只是简单的看了一下百分之一万符咒精通这个技能后，便直接打开第四个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能——百分之十阵法精通。百分之十阵法精通介绍：拥有布阵术的玩家可以布置各类阵法，而百分之十阵法精通可以将玩家布置出来的阵法效果在原有的基础上提升百分之十。叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？
，同步，丁，新天赋同步强化完成，百分之一万阵法精通介绍，拥有布阵术的玩家可以布置各类阵法，而百分之一万阵法精通可以将玩家布置出来的阵法效果在原有的基础上提升百分之一万。又一个阵法精通，莫非这是系统早就设定好的吗？在第八层的通天塔里获得的都是这样的天赋技能卷轴吗？至于布阵术，李栋现在也不会，所以。这个百分之一万阵法精通技能，至少目前对李栋而言也并没有什么用处。随即，不死心的李栋直接打开了最后一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能，百分之五十瞬移。百分之五十瞬移介绍，拥有百分之五十瞬移天赋技能，可以实现瞬间移动。移动距离为玩家自身速度属性乘米乘百分之五十，即玩家自身速度属性乘零点五米。叮，因你获得了新的天赋技能。新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。丁，新天赋同步强化完成，百分之一万瞬移介绍，拥有百分之一万瞬移天赋技能，可以实现瞬间移动。移动距离为玩家自身速度属性乘米乘百分之一万，即玩家自身速度属性乘一百米。卧槽了，这个瞬移可以啊！看到这个天赋技能以后，李栋心情大好。如今他有二百万的速度属性，百分之一万瞬移。是速度属性乘米乘100倍，也就是说，他现在一个瞬移的话，就能出去200万米、2 0 0 0公里乘100倍，也就是20万公里。这特么的，一个瞬移可以绕地球跑五圈，月球距离地球的距离也就才只有38万公里。如果没有地心引力和大气层的阻碍，两个瞬移直接上月球，而且这个瞬移还没有冷却时间，哈哈，真他妈是个神技能啊！哈哈，李栋哈哈大笑。开完了全部的天赋技能卷轴，李栋直接给花千骨发送好友消息，来金海城天台。这一段时间，李栋一直在游戏里，衣服都脏的有点不像样子了。有婢女不用，留着干嘛？他准备让花千骨好好伺候他洗个澡，休息一下，顺便帮他洗洗衣服啥的。很快，花千骨就来到了金海城天台，和李栋见了面。李栋抓住他手腕，意念一动，两个人就都来到了戒指空间。随即，意念又是一动。李栋和花千骨出现在金海市的别墅里，在现实世界里，从哪个位置进入的游戏，退出游戏以后还会出现在那个位置。李栋利用弑神界的瞬间传送能力，直接就把花千骨带到金海市。不然的话，花千骨进入游戏的位置不是金海市。如果他想来金海市，还是要在现实世界里坐车才行。不过那样的话就太耽误时间了。回到别墅，李栋第一时间就给花千骨了安排了工作，让他把浴盆的水放满以后。李栋自己躺了进去泡澡，让花千骨用自动洗衣机给他去洗衣服。如今李栋有了百分之一万丹药精通，每天都可以炼制一颗超级经验丹，而且这颗超级经验丹还突破了系统的设定，可以增加自身等级乘十万的经验。这一颗超级经验丹就能让他直接升十级，所以以后这升级的事李栋都不用再愁了。既然这样，那他又完全不缺金币和装备，他还打个鸡毛的妖兽，舒舒服服的泡了个澡。李栋又让花千骨给他搓了搓背，然后便上床休息去了。一夜无话，到了第二天上午，李栋穿上清洗干净的衣服，计算好了时间，进入了游戏，去参加武神巅峰联赛的八强赛。如今服战只剩下了八个代表队，系统已经公布了对战名单。李栋的青云代表队这一次被分到了第二组，对手正是米国区的死神爵士代表队。带着队友来到武神战场，系统提示音随即响起，叮。华夏区青云代表队共获得本区十二万盏武神灯的支持。华夏区青云代表队成员本场次战斗，每人临时增加十二万点未分配属性点，请华夏区青云代表队成员及时分配自身属性点。倒计时结束，双方将进入对战状态。丁，米国区死神爵士代表队共获得本区一百一十五亿盏武神灯的支持。米国区死神爵士代表队成员本场次战斗，每人临时增加一百一十五亿点未分配属性点，请米国区死神爵士代表队成员。及时分配自身属性点，倒计时结束，双方将进入对战状态。卧槽了，这是全服武神灯支持率最高的队伍了吧？ 115十五亿盏武神灯，我天，这得是多少钱？青云代表队这次没得打，属性相差太多了。对面115十五亿属性点，随便加到攻击上，一个普攻都能打出十一位数的伤害，这特么谁能扛得住？姐夫有无限复活队友的技能，他打死以后也能复活，怕他个鸟？那特么国民姐夫也得站得住才行啊！人家对面一个法师群攻，大家全部嗝屁朝凉。国民姐夫自己都躺了，他还复活个鸡毛啊！复活
一众观战玩家们议论纷纷，都不太好看青云代表队。第幺幺零章轻松获胜。战斗一开始，李栋就直接施展神影，准备去偷袭对方的主力。可是米国区的死神爵士代表队明显是观看过李栋的比赛视频，只见他们队伍里的五个队员都加上了很多敏捷属性。此刻，他们的每个人都在快速的移动着，根本就不停下。现场只看得见几道残影，若隐若现。时间刚刚过去十几秒钟，婉君和金龙龙飞就已经被对方击杀。李栋急忙施展瞬移过去，甩了个大复活术，复活了自己的两位队友。可是他这边刚刚复活了两个队友，旁边的赵晴就又被秒了。115亿属性确实难缠。李栋自语道：“不过老子刚刚搞了个瞬移技能，活该你们倒霉。”瞬移这个技能非常实用，每次使用瞬移，只要是在瞬移的距离范围内，都可以瞬间到达。也就是说。李栋一个瞬移可以去到二十万公里以外的地方，也可以去到两公里以外，这个位置完全由他自己控制，只要是不超出瞬移的范围，他都可以转瞬即至。如今复活不复活队友已经不重要了，毕竟对方的移动速度太快了，复活了队友以后，队友很快也会被对方秒掉，而对方秒完了人，立即就会离开。李栋这边也嘲讽不到人家，所以李栋现在决定转手为攻，主动出击。你杀我的人，我就杀你的人。只见他叫出分身混淆视听，随即人就开始引着身无限瞬移，并且无限释放魔法建设和物理建设，进行无差别攻击。只见偌大的武神战场上，无数短小而密集的蓝色光柱和红色光柱，登时铺满了整个战场。只要是死神爵士代表队的成员碰上光柱，立时就掉两个亿的气血。魔法建设和物理建设都可以无视对方的防御力以及护盾、无敌等状态，并且还没有技能冷却时间。李栋这边无限释放技能，对方根本就没有任何办法抵抗。随着时间一分一秒的过去，很快，李栋这边除了李栋以外，剩下的四个队友就都已经被击杀，而死神爵士代表队的五个成员也都被李栋给秒掉了。见到这种情况，观战台上立时炸了锅：“卧槽了，姐夫也太牛逼了吧！不知道的还以为姐夫开了挂， 1 2万属性就可以打115亿，这他妈是超级无敌的存在啊！我是不是可以理解成？”如果不是参加服战，在游戏里，这个国民姐夫平时也可以打115亿属性的玩家。华夏区怎么会有这种级别的大神玩家？太恐怖了！我天，这种玩家在现实里同步能力以后，实力都鸡巴要赶上神仙了吧？随着八强赛结束，系统全服公告飘上了公屏。系统全服通报：恭喜华夏区青云代表队成功击败米国区死神爵士代表队，获得第二组晋级赛胜利，进入武神巅峰联赛四强。明天同一时间，系统将开启武神巅峰联赛四强赛。青云代表队成员现在可以随时退出武神赛场，返回本区调整状态。华夏区公屏，木木不哭，看看姐夫， 1 2万属性进了四强。再看看某些人，刷大喇叭拉支持，挂着53亿属性没打进八强，妈的，可以解一。为了支持王者代表队，我把装备都卖了，呜呜，气死！现在没装备了，穿着一身绿装在打野怪，打老虎，姐夫牛逼啊哈哈哈！我支持了姐夫两盏武神灯。现在已经回馈给我四斩了，哈哈哈！希望姐夫拿冠军，到时候我就他妈发了，哇哈哈！滴答滴答，姐夫肯定拿冠军了，把米国的死神爵士代表队都打掉了，还有谁能阻挡姐夫的脚步？木兰草原，哈哈！我支持了姐夫十斩武神灯，如果姐夫拿了冠军，我特么连刷三天大喇叭给姐夫庆祝。这时候，公屏上又有系统全服通报飘过，系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队、英法区豪门代表队、中东区死神联盟代表队。德兰区神佛代表队成功晋级武神巅峰联赛四强，四强赛将于明日上午九点钟正式进行。对战名单已排列完毕，四强代表队成员可以前去武神巅峰联赛接引人处查看。连续十遍的系统全服通报播送完毕，李栋当即解散了队伍，找到了武神巅峰联赛接引人，查看下一场对战名单。第一场，华夏区青云代表队 vs 英法区豪门代表队，中东区死神联盟代表队 vs 德兰区神佛代表队。第一场打完，两小时以后就会直接进行第二场，而再过两小时后直接举行第三场，直至分出所有队伍的排名。还好，明天服战就会结束。对于这种没有任何挑战性的比赛，李栋都有些打烦了。很快，时间就来到了第二天，李栋带着队伍第一时间就来到了武神赛场。这个英法区的豪门代表队，武神灯的支持率也不少，足足有48亿盏。不过这对于李栋来说都没所谓。四十八亿盏武神灯和四十八盏武神灯，在李栋眼里都没啥区别，没有出现任何意外。
，李栋再一次轻松获胜。系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队成功击败英法区豪门代表队，获得四强晋级赛第一场胜利。请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开启。苦等两小时后，第二场比赛正式开启。这一场，青云代表队的对手是中东区的死神联盟代表队，继续拿下。不过，这个中东区的代表队五个队员里，竟然有两个玩家身上都有反伤和回血天赋，甚至还有复活天赋，果然够强。想想也对，每个区都有通天塔，也都有大佬玩家。李栋自己可以霸占华夏区的通天塔，获得这么多天赋技能，别人当然也可以。像这种能够参加服战的大佬队，估计每个队员身上都至少有十几个天赋技能，但是他们的天赋技能不可以强化。像他们的复活技能，即使是传说级天赋。最多能有 20% 的复活几率，已经算是顶天了，哪能和李栋的不死不灭相提并论？第111章，直接认输了。系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队成功击败中东区死神联盟代表队，获得武神巅峰联赛四强晋级赛第二场的胜利。请参赛战队及时回到武神殿中调整状态，下一场战斗将在两小时后正式开启。系统全服通报，恭喜华夏区青云代表队。德兰区神佛代表队成功晋级武神巅峰联赛二强，进入决赛。决赛将于两小时后举行，届时两个代表队将为争夺武神冠军荣誉进行最终对决。很快，最后一场战斗拉响。李栋来到武神战场以后，还没等他有所动作，却突然收到了系统消息：“丁，恭喜你的青云代表队赢得此次武神巅峰联赛冠军，请在退出武神战场后，及时找到武神巅峰联赛接引人，领取冠军奖励。”系统全服通报，因德兰区神佛代表队主动退出比赛，华夏区青云代表队获得最终胜利。恭喜华夏区青云代表队获得本次武神巅峰联赛冠军。因德兰区神佛代表队主动退出比赛，华夏区青云代表队获得最终胜利。恭喜华夏区青云代表队获得本次武神巅峰联赛冠军。连续十遍的系统全服通报，直接让华夏区的所有玩家全都懵逼了。华夏区公平，青竹，卧槽了！神佛代表队直接认输了，猫小萌不是吧？直接放弃抵抗了。冰冰姐夫威武，茉莉花不认输怎么办？上去找虐。木兰草原，哈哈，姐夫牛逼了，我发财了，发财了。少年如歌，姐夫威武哈。模具一，木木昭昭，姐夫威武。青云党工会频道，婉君，姐夫太强了。赵晴，姐夫，你到底还有多少秘密瞒着我呢？你这身上到底有多少厉害的东西啊？金龙龙飞，你们还聊天呢？快点来武神巅峰联赛接引人这里领取奖励哈！发财了这下，大阿娇，你们都发财！小阿娇，恭喜恭喜！赵晴，哈哈，我马上过去拿奖励。国民姐夫，重金收购各种天赋技能卷轴，只要有货，金币随你开。婉君，我领完服战奖励，如果有天赋技能卷轴，卖给你哈姐夫。国民姐夫，好。金龙龙飞。貌似服战奖励不会给天赋技能卷轴啊！我这领到的是一千万金币和一个蓝星城的地契，用这个地契可以在蓝星城建造一间房子呢。赵晴，我也是一千万金币，我这还得到了一个辅助技能卷轴，姐夫你要吗？国民姐夫，你自己留着就好了哈。李栋只对天赋技能感兴趣，毕竟他有神斧，在别人手中没有太大用处的天赋技能，到了李栋这里直接就能变废为宝，所以。他才会把别人的天赋技能全都要到自己手里，毕竟只有在他的手中，天赋技能才能发挥出最大的功效。至于辅助技能，李栋虽然也想要，但是他却不好意思开口了，总不能把自己朋友的好东西都给人家要过来啊，那样也太不讲究了。像辅助技能都是那些炼丹术、制符术之类，其实这种东西到了李栋手里，也是能发挥出 1% 万效果的。毕竟他有 1% 万阵法精通，又有 1% 万符咒精通。不过这些东西还是自己以后再慢慢搞吧。见队友都没有领到天赋技能卷轴，李栋也是有些失望。随即，他也来到了武神巅峰联赛接引人处，领取了自己的奖励。大家的奖励都差不多，都是一千万金币奖励，外加一件物品奖励。李栋也是领到了一个辅助技能卷轴，他直接使用掉了。叮，恭喜你学习到新的辅助技能一级制服术，还不错，也算是缺啥来啥了。李栋在心里暗自说道。像这种制服术和炼丹术，其实，在游戏里也并不容易获得。这些东西只能通过机缘巧合，做一些特殊任务才能得到。而像那些低级的炼药术，玩家们则是可以在工会里找辅助技能学习师来学习。不过
，低级的炼药术只能炼制一些红药之类，而高级的炼丹术则是可以炼制金焰丹的。这两者的好坏程度显而易见。另外，学会了制符术，就可以制造一些防御符或者是附带攻击属性的符咒，而在工会里学习到的普通制符术，就只能制作一些简单的传送符而已。学习这种制符技能的。都是那些靠着金币卖钱的三四线玩家，只有他们才会浪费时间去制作传送符。毕竟制作传送符的门槛不高，很多玩家都会，所以这传送符也是非常的不值钱。这时候，公屏上再次飘出系统全服通报，系统全服通报，广大玩家们请注意，武神巅峰联赛现已圆满结束，三小时后，系统将开通跨区交易行和跨区拍卖行，届时不同大区的玩家均可以在交易界面购买其他大区的装备和物品。另外，系统将于六个小时后开通武神秘境，并出现武神秘境传送人，各大区玩家皆可通过传送人进入武神秘境。武神秘境属于是跨服场景， 3 2个大区的玩家都可以进入武神秘境。广大玩家们请注意，武神巅峰联赛现已圆满结束，三小时后，系统将开通跨区交易行和跨区拍卖行，届时不同大区的玩家均可以在交易界面购买其他大区的装备和物品。另外，系统将于六个小时后。开通武神秘境，见到系统全服公告，李栋心里呵呵一乐。这个跨区交易真心不错，这下全球的装备都可以让我吞噬了，哈哈！就这样，李栋直接站在金海城天台，坐等跨区交易开启。如今刚刚开启跨区交易，想必会有很多商人第一时间涌入到交易行。毕竟每个区的物价都不一样，这中间肯定会存在差价。如果对物品的物价分析的比较透彻，再能把控好后期的市场，那这可是一个绝佳的暴富机会。第幺幺二章达到界面等级极限。苍域游戏跨区交易开通以后，李栋第一时间秒光了交易行的所有装备，随即他把这些装备全部吞噬掉了。接下来他又制作了一颗超级经验丹，直接服用。虽然他现在的等级已经超过了九十级，但是队友们都还没有升到九十。想打第九层通天塔，他也只有等其他人全部升到九十级以后再说。吃掉这一颗超级经验丹后，李栋的等级直接升到了一百级。这时候，他突然收到了一条系统消息：“叮，恭喜玩家升到100级， 1 0 0级是蓝星域界面的最高等级，玩家此时已处于满级状态。以后玩家在蓝星域击杀妖兽，不再获得经验。玩家可以击杀妖兽赚取金币，购买潜能果，提升自身属性，也可以进入蓝星域境地获取更多的游戏资源。特别提示，蓝星域境地又叫迷失域，此处属于是真实存在的世界，玩家在迷失域中死亡将会是真正意义上的死亡。”请玩家进入迷失域后务必小心。系统全服通报，现在进行系统全服公告。鉴于苍域游戏已有玩家达到蓝星域界面最高等级100级，现在游戏将关闭蓝星域境内的蓝星域境地，彻底开放迷失域。迷失域属于是真实存在的世界，玩家在迷失域死亡将会是真正意义上的死亡。拥有蓝星城传送令的玩家可以通过蓝星城传送令传送进入蓝星城，再从蓝星城进入到迷失域去获取更多的游戏资源。连续十遍的系统全服通报，直接让各个大区的玩家全都懵逼了。卧槽，等级100级，这是坐着火箭来升级的吗？这么短的时间，怎么升到100级的？苍域游戏满级只有100级，眼瞎，看不到蓝星域界面最高等级100级吗？这就和野怪区一样，应该是超过100级就不能在蓝星域打怪升级了。你懂个锤子！ 1 0 0级就是相当于满级，因为蓝星城不能随便去，必须要有蓝星城传送令才行。这么说，升到100级就必须要去迷失域，你也可以不去啊！你不想提升，别人管你干嘛？你也可以在蓝星域打怪增强实力，不过你一定会被在迷失域奋斗的玩家越超越远。一个系统全服公告，把李栋也是弄得有些懵逼。这样的话，以后想要提升实力，就必须要去迷失域。目前，李栋面临两种选择：第一，就是继续在蓝星域无限击杀玩家，吞噬属性，提升实力，龟缩在蓝星域；第二。就是去迷失域快速提升实力，但是迷失域李栋是去过的，当初他差点就被那头大鸟吞进肚子里，永久封印。然而富贵险中求，李栋自己不死不灭，他心里倒是没有太多抵触。既然游戏就是这种设定，那自己也只有顺从，毕竟自己改变不了什么。想到就做，李栋就是这种性格。虽然李栋有传送阵，可以无限进入蓝星城，但是他身上也有一块蓝星城传送令。这时候还是先用蓝星城传送令牌。体验一下令牌的作用最为妥当。在去迷失域之前，李栋先把自己的属性点全部添加到了属性面板上。之前他直接秒掉了32个大区的装备，未分配属性又提升了一大截。而且
。如今时间已经超过了二十四小时，他又可以提升神哥的属性了。把未分配属性全部添加到属性面板上，又给神哥提升了一下属性。以后，李栋打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：一百级，生命值。一百亿五百万体质附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力三百万三百万力量，魔法攻击力三百万三百万魔力，防御力三百万三百万耐力，速度三百万三百万敏捷，未分配属性点幺幺零，天赋技能百分之一万强体百分之一万反伤百分之一万吞噬属性百分之一万大财神百分之一百精神集中百分之一百回血百分之一百复活百分之一万魔法建设百分之一万神影。百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽尸毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移。职业技能：嘲讽破风斩。通用技能：探查术、一级炼丹术、一级制服术。领悟技能：炼体，坐骑：国民神歌，职业：刺客，等级： 85级，生命值： 2 0 0 0万4万体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，物理攻击力： 4 0 0万4万力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，魔法攻击力： 2 6 0 0 1 1 2 0 2 6万魔力附带龙体效果。自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加七零级史诗级匕首附带一千一百二十魔力属性，防御力四百万四万耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，速度八百万四万敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，未分配属性点零，天赋技能龙体法天象地百分之二回血百分之一百吞噬属性，职业技能鬼影，通用技能探查术。添加完属性以后，李栋也是一愣，百分之一百坐骑强化可以将神哥的属性直接提升一倍，也就是说，神哥有两万的耐力，直接就可以提升为四万。下一次神哥四万的耐力就会直接变成八万，但是神哥的魔力属性已经十六万，提升一次应该是变成三十二万才对。但是经过强化以后，神哥的魔力只是变成了二十六万，这也就证明，坐骑强化每次提升的限制最高就是十万。这微微让李栋有些失望，但是这也已经足够了。每天提升神哥各方面属性十万，早晚有一天，神哥的实力比自己都要强。做完这些以后，李栋直接使用蓝星城传送令牌进入到蓝星城，随即选择了青龙门，走出蓝星城。出城以后，他立即收到了系统提示：叮，玩家已进入迷失域修仙界，此处属于真实存在的世界，玩家死亡将会是真正意义上的死亡，请玩家务必小心。修仙界。李栋没吃听猪肉，还没见过猪跑吗？他又不是没看过电视剧和小说。修仙界这个介绍，李栋完全可以理解，那就是这个界面属于是修仙者的世界。毕竟宇宙浩瀚无垠，有些星球存在灵气，可以修炼成仙，也不是不可能的。第113章，修仙宗门，走出蓝星城，映入眼帘的是一望无际的深山密林。李栋一个瞬移，人就已经来到了千里开外。这时候。前方出现一座小镇，卧槽！苍玉游戏也太牛逼了吧！李栋来到小镇，发现这里的人穿着打扮就和华夏国古代的人差不多。既然这里是真实存在的世界，也就是说，这些都是真实存在的人类。李栋初来乍到，对这个世界什么都不清楚，只能先找个人多的地方，再慢慢研究。随即，他直接走进一家酒楼，落座以后，李栋点了不少酒菜，有钱没钱先别说，吃完再研究。很快。店小二就给上了一桌子的酒菜，李栋一边吃一边听着旁边的一老一少交谈。少爷，听说这次来天剑宗参加考核的弟子足足有几百人，而天剑宗的规矩是每年只招收四名弟子，这竞争有些激烈啊！激烈！少年呵呵一笑，任他来多少人也都是垃圾，他们只不过是妄想出人头地的废物罢了，给我提鞋都不配。只有像我这样天赋异禀的天骄才有资格进入天剑宗修行。但是听说这次的人里有几个少年。是咱们大夏国天骄排行榜上的人物，其中两个更是上官世家的。上官家族，少年听到这个名字也是微微有些发呆。上官家族是天剑宗的附属家族，据说上官家族之中高手如云，他们有四大长老、三大护法
，而且上官家族的家主上官雄更是半步元婴修为的强者。更恐怖的是，上官世家的老祖宗上官洪天已经是化神期的修士了，这上官家族底蕴实在是丰厚啊！他们族内的年轻一辈，天赋应该都不会太差。老者怕少年不清楚上官家族的底细，耐心的为其讲解道：“无妨，就算上官家族的两个族人能够进入天剑宗，又如何？”不是还有两个位置了吗？听着一老一少交谈，李栋心里有些激动起来。这个世界的修仙门派招收弟子，那一会说啥也得跟上去瞧瞧。不知道这个世界的修仙者是什么实力。眼见一老一少已经吃的差不多，起身结账离开。李栋急忙扫了几口桌子上的饭菜，随即直接隐身跟了上去。这时候，店小二才把最后一盘饭菜端上了桌子，但是看到刚才还在坐着好好吃饭的李栋，竟然突然凭空消失了。店小二大脑一震，直接懵逼。这个小镇就在天剑宗所在山峰的山脚下。李栋隐着身跟在一老一少身后，大约行进了半个小时的时间，就已经来到了天剑宗此次招收弟子的地方。只见一座直插云霄的巨大山峰，犹如擎天之柱一般，耸立在众人面前。这正是天剑宗宗门所在之地——天山。此刻，天山脚下已经有几个少男少女在这里等待了。快点，别磨蹭，耽误了时辰。你们承担得起吗？一个身穿道服的修士，脚踩飞剑停在空中，大声呵斥着刚才的一老一少。刚才那一老一少闻言，立刻迎了上去。在那修士的下方，摆放着一口大钟。修士指着刚才的少年道：“使出全力，击打此钟。如果能让震天钟发出声响，则通过第一关考核，然后和其他人一样，站在一旁原地等待。我自会带你们上山去参加另一场考核。如果不能让震天钟发出声响，则不合格。速速和你的老仆人下山去。”切勿停留！少年点了点头，直接走向震天钟，而他的老仆人则是站在不远处等待，不是前来参加考核的弟子，没有资格靠近震天钟。这时候，李栋趁着大家的注意力都在少年身上，也偷偷显出了本尊。只见那少年来到震天钟前，扎好马步，双手画了个圆，随即对着震天钟就是全力一击，咣！震天钟发出一声清脆的声响，紧接着，咣，又是一声。两响，少年一掌拍出，竟然直接让震天钟发出两响。周围的几个少男少女立刻对少年投来羡慕的目光，而脚踩飞剑的修士也是微微点了点头。能让震天钟发出两响的弟子，个个都是精彩绝艳之辈。哈哈，不错不错。修士哈哈一笑，随即目光在众人身上扫视了一番。还有一个没有经过震天钟考核的，这青年是何时来的？这时候，修士发现了站在人群之中的李栋。虽然修仙者都具备神识，可以感应到周围的一切风吹草动，但是他也并没有多想，只当是自己刚才没有注意而已。毕竟前来参加考核的都是普通人，他不认为有谁可以逃得过他的法眼。速速前来击打震天钟，你还在那里傻愣着干什么？修士对着李栋大声喝道：“我也能参加考核吗？”李栋闻言，心中有些惊讶。那修士仿佛看穿了李栋的心思，不耐烦的道：“年龄大是大了点啊，不过抓紧吧。”这一次，如果无法让震天钟发出声响，那你以后就不要再来了。好的，李栋回复道：“试试也好，也能知道自己到底有没有修仙的资质。”李栋在心里暗自盘算着。这时候，人已经来到了震天钟面前。深吸了一口气，李栋按照修士所说，直接使出全身力气拍向震天钟。咣的一声巨响，李栋眼前立刻冒出一串伤害数字：负三百万。卧槽了，打着震天钟。还能出现伤害吗？这是给震天钟来了一记普攻，而遭受到李栋恐怖的伤害，震天钟随即产生了反弹之力，负一百万，一个一百万的伤害出现在李栋的头顶上。不过李栋发现，这些游戏数据只有他自己才能看到，而这个世界的人却看不到。而李栋遭受到震天钟的反弹，立刻就触发了百分之一万反伤，负一亿，一个一亿的伤害又反弹给了震天钟。只听轰的一声。震天钟直接被反成了碎片，我干！李栋被这突如其来的情况给吓了一大跳，这是把人家用来考核弟子的大钟给打烂了。而比李栋更加吃惊的，则是那个脚踩飞剑的修士和那几个通过考核的少男少女。这是什么情况？天剑宗传承了几千年的震天钟被这个人给打烂了，这人是来天剑宗找事的吧？他到底使用了什么卑劣手段，竟然毁掉了天剑宗的震宗法器？第幺幺四章实力。李栋无意间击毁了天剑宗的震天钟，立刻引起整个天剑宗高层的震动。只见一道道流光从天山的山顶上飞了下来，转瞬即逝。时间不长
，就有六个修士来到了李栋面前。这六个修士里有四个是脚踩飞剑的，还有两个直接就是凌空而立。从站位来看，很明显，这两个凌空站立的老者，不管是实力还是地位，都在那四个脚踩飞剑的修士之上。厉害了，竟然可以凌空飞行！李栋吞噬了这么多属性，却不能做到这一点。现在他看到别人可以停留在半空之中，心里也是羡慕不已。同时，在经过刚才击打震天钟，李栋现在已经对这个世界的情况多少有了一点了解。在这个世界，除了不能使用传送符传送回城以外，自己所有的游戏能力以及天赋在这里同样生效。那还怕个鸡毛？这就证明，在这里自己依旧是不死不灭的存在。这时候，天剑宗六人中，一个看上去大约六十多岁的老者指着李栋大怒道：“你最好解释一下震天钟的事，否则的话，定将你扒皮抽筋，禁锢灵魂。”永远练成傀儡人。他们已经用神识扫视过李栋，发现李栋身上并没有灵力波动，这就证明李栋对他们不能造成任何威胁，所以说话的语气也是非常不客气。全都有恃无恐。卧槽了，你他妈吓死老子了！李栋并没有理会老者的问题，反而问老者道：“你把你们天剑宗的功法秘籍全都给老子拿出来，让老子学学，不然的话，老子就灭了你们几个！”大胆！刚才说话那老者见李栋年纪不大。竟然还敢口出狂言，登时大怒。只见他双手一捏法诀，便凭空出现一把飞剑，随即一股滔天威压便从飞剑上散发出来。在这威压之下，那几个通过考核的少男少女，以及先前那个负责考核的修士，全都变得呼吸急促，脸庞憋得通红，连眼睛都看不清东西了。而李栋这边倒是没有受到任何影响，他冷哼一声道：“那咱就试试。”李栋话音刚刚落地，那飞剑便已经冲着他飞了过来。这么近的距离，飞剑眨眼间便来到了李栋身前。不过李栋现在的速度也不是吹的，他本可以轻松躲过去。不过为了验证自己的实力，他愣是硬抗攻击。只见飞剑击打到李栋身上以后，他头顶上立即冒出了一个伤害数字，负零。见到这种情况，众人全都倒吸了一口凉气。灵力护体，这小子才二十多岁，哪里来的这种实力？此子周身并没有灵力波动，哪里来的护体？葛长老虽然没有用出全力。但是这一剑的威力也足可以劈山断海，竟然连此子的护体都没有击破。见对方打自己，竟然是零伤害，李栋也是瞬间明白过来是怎么回事。看来在这个世界并没有强制伤害这一说，不然的话怎么也得打个一呀、啊。这就证明这老者的攻击力连三百万都不到，破不开自己的防御。既然对方已经动手，那李栋自然也不再和他客气。随即他也打出一个破风斩，破风斩可以将自身的攻击力提升一倍，发动攻击。李栋现在有三百万物理攻击力，一个破风斩直接就能打出六百万伤害。而如果李栋使用魔法建设或是物理建设，直接就能打出三个亿伤害。不过魔法建设和物理建设都是群伤技能，李栋怕错杀了其他人，所以没敢使用。但是就是这六百万伤害，那老者也没有抗住。只这一个技能，李栋瞬间便把那老者给秒了。啊！见到宗门长老被一招秒杀，并且对方连法宝都没有使用。众人又是全部倒吸一口凉气，这是从哪里冒出来的怀胎？有这么年轻的绝世强者出世，为什么一点风声都没有？这时候，一直凌空而立的两位老者中，其中一个也终于忍不住出手了。大胆贼子，受死！只见他随手射出一道由剑气凝聚而成的光柱，直奔李栋面门袭来。负七百万，李栋头顶上冒出七百万的恐怖伤害。这老者确实够强，竟然有一千万的伤害。这道攻击。在被李栋的防御力抵抗了部分伤害后，仍是对李栋造成了700万的伤害。不过这在李栋100亿的生命值面前，完全可以忽略不计。而且下一秒，李栋的气血就通过回血天赋自动回复满了。而反观那射出剑气的老者，众人就全都看傻了。只见那老者从半空中缓缓栽落，掉到了地上。只有李栋心里清楚，这是触发了百分之一万反伤，给这老者反了七个亿的伤害回去，直接秒杀了老者。此刻，众人简直有些不敢相信自己的眼睛。啊，老祖，我看到了什么？老老祖就这么没了？这是什么情况？威震大夏国多年的天剑宗老祖，天剑宗的第一强者，打了这个少年一击，结果，结果自己陨落了，而且并没有发现这少年发动任何攻击。这，这也太诡异了吧！这时候，剩下的四个天剑宗高层再也不敢淡定地站在半空中了。在修仙界有个不成文的规矩，那就是遇见比自己强大的修士，要及时落到地面上施礼。如果和对方一同站在空中
，那视为大不敬，极有可能会被对方直接出手击杀，更别提对方还在地上站着，自己却站在半空中了。另一个凌空而立的老者，第一个降落到地面上，给李栋行礼，请恕我等冒失之罪，不知道您老人家修为通天，多有得罪，万望先施恕罪。有了这个老者带头，其余那三个脚踩飞剑的，也都急忙降落到地上，给李栋施礼。没办法。在修仙界弱肉强食，实力为尊，没有什么公平可言。对方能秒杀了天剑宗老祖，这修为恐怕已经到了半步仙人的境界。这种人一个心情不好就能灭了整个天剑宗。这时候谁还敢和李栋兴师问罪？另外，在修仙界看人，别看容貌，毕竟修仙界有很多返老还童的灵丹妙药。就这样的修为，肯定是个修炼了上万年的老怪物。如果谁说他二十多岁，鬼都不信。第115章。供奉长老，击杀了天剑宗的两个修士。李栋吞噬到了二百点未分配属性点。他本以为击杀强大的修仙者，吞噬到的属性应该会变多，没想到竟然和击杀普通游戏玩家一样，一个人就是一百点属性。这让李栋微微有些失望。不过想想也就释然了，他自己随时可以去交易行购买装备，增加属性。这种提升方式总归是比杀人快。况且现在已经开通了跨区交易。而等大家都升到100级以后，全球所有的游戏玩家都会尽量穿戴100级的满级装备，到那时候就会有大量的低级装备流入交易市场，把那些装备全部买回来吞噬，得到的属性将会是一个极其恐怖的数字。接下来，李栋直接就被天剑宗的几个长老迎进了宗门，奉为上宾。李栋则是心安理得的在天剑宗住了下来，毕竟每个修仙宗门里都有丹药和阵法这些东西，李栋正好趁着这个时间研究研究。另外，凌空飞行这个本事，李栋也是非常想学的。不过他现在对于这个世界的灵力一窍不通，很多东西都还没有弄明白，眼下也只能走一步看一步了。几天以后，李栋通过各方面的分析和对比，已经对自己的实力有了一个大概的了解，也清楚了自己在这个世界处于是什么水平。这个世界的修仙境界一共有八个等级，从低到高依次为：炼气期、筑基期、金丹期、元婴期、化神期、合体期。大成期和渡劫期，这里的修仙者体内修的都是灵力。灵力这东西和玩家的属性不同，灵力不分什么耐力和力量之类。可以说，灵力概括了游戏玩家的各方面属性。随着修仙者体内的灵力不断增长，修仙者的武力值、体质、耐力、敏捷这些也都会同步变强。另外，灵力也是这个世界用来划分修仙境界的重要依据。例如筑基期的修仙者，只要是修仙者体内的灵力达到100。那就是正式步入了筑基期第一层的境界。这个世界的修仙体系，每一个大境界又分九层。如果修炼者体内的灵力达到200就是筑基期第二层，以此类推。当修仙者体内的灵力达到999以后，这就是筑基期第九层大圆满的修为境界。灵力达到这个数值以后，修仙者就会遇到修仙瓶颈。只有突破了瓶颈，修仙者才能继续提升修为。如果说灵力是水，修为境界是成水的容器，那么突破瓶颈。就相当于给修士换了一个更大的容器，这样才能装得下更多的水。突破瓶颈并不容易，一般都需要修士自身的修仙资质极好，再加上丹药的辅助才行。突破了一千灵力，就步入了金丹期第一层；两千灵力就是金丹期第二层；九千灵力是金丹期第九层，以此类推。体内灵力达到一万，进入元婴期；十万灵力进入化神期；一百万灵力进入合体期；一千万灵力进入大成期。而据说。体内灵力达到大成期第九层大圆满以后，突破一个亿就会进入渡劫期，然后引来雷劫。渡过雷劫，修仙者就可以飞升成仙。如果失败，那么则是形神俱灭。所以，李栋现在所有的属性平均都有三百万。在这个世界，他就是一个彻彻底底的合体期第三层的强者。当然，游戏玩家是可以自由分配自身属性的。如果游戏玩家只有两条属性达到三百万，那在这个世界。也不能算是一个合格的合体期第三层，毕竟这样的属性某些方面达到了合体期第三层的实力，可剩下的方面就显得太过薄弱，不像修仙者一样，毕竟他们都是均衡发展的。然而，单一的属性追求在某些方面也能快速获得自己想要的强大能力，这样就能快速的获取自己想要得到的资源，也不能说不好。这两种体系的修炼方式可以说是各有千秋。另外，游戏玩家有装备，这个世界也有法宝。游戏玩家会使用技能，这个世界的修炼者也有自己的法术神通。总之都是大同小异，并不复杂。如果说灵力突破一亿就会引来天劫，那
，那我这游戏玩家的各种属性突破一亿，会不会也要引来天劫？一座非常奢华的宫殿里，李栋放下手中的修仙秘文竹简，若有所思，因为李栋的实力太过强横，他现在已经是天剑宗的供奉长老了。这个职位不受天剑宗所有高层的管理，并且可以查看天剑宗的各种修仙典籍，以及使用天剑宗的部分修仙资源。但是，这个世界的修仙界也并不太平。修仙门派之间也经常会发生战斗。如果天剑宗有困难，或是有外敌入侵的时候，身为天剑宗供奉的李栋也是需要对天剑宗施以援手的。李栋自认为这笔买卖做得很划算，毕竟他的天赋技能都属于是强到变态的那种，帮天剑宗打个架啥的也不是什么大事，不然也枉费了自己这不死不灭的体质了。这一天又到了蓝星城站开启的日子，李栋直接走出天剑宗为他安排的修炼场所。准备回去参加蓝星城战，李栋离开天剑宗不需要和任何人汇报，而一路上所有天剑宗的弟子见了李栋，都要恭恭敬敬的行礼，然后尊称一声李供奉。走出天山，李栋一个瞬移，人就已经来到了蓝星城的青龙门。这几天他也攒了不少经验丹，这时候回去打通天塔第九层，即使是队友的等级不足九十级，他也可以用经验丹直接帮队友提升等级。在蓝星城传送回金海城以后。李栋直接被公屏上的大喇叭吸引了目光。华夏区公屏，逆天少年，姐夫在吗？姐夫在吗？不在的话，我明天再来。小木匠，姐夫估计是现实中有事吧？他这些天应该都没在游戏，不然的话，你天天这么喊，他不能不出来理会你一下吧？木木 ，at 逆天少年，你喊也没用，姐夫不会帮你。谁叫你在武神秘境里，非要和外国狗组队的？这下被人阴了，被抢走了好东西。知道来公屏上摇人去报仇了，疼你胜过疼自己。有句话叫“妹啥来着”，呵呵，确实活该。第116章，通天塔我来了。青云党工会频道，国民姐夫，艾特赵晴，公屏上那个逆风少年是怎么回事呀、啊？赵晴，你诈尸呀，姐夫！赵晴，这些天去哪里鬼混了？工会里一句话也不说。国民姐夫，这不是升到一百级了吗？去迷失域转了一圈。婉君，姐夫。那个逆风少年天天在公屏上喊你，想让你去给他报仇，你别理那个傻子。国民姐夫，我又不认识他，我帮他报什么仇呀？婉君，就是说的嘛，那傻子在武神秘境里和一堆外国玩家组队，玩了两天，天天在公屏上嘚瑟，说自己结交了很多外国友人。前两天在武神秘境里，他打怪爆出来一张蓝星城地契，他那外国友人直接就合伙把他杀了，地契也被抢了，笑死。金龙龙飞，就是可惜了那一张蓝星城的地契了。婉君。艾特金龙龙飞，你打武神巅峰联赛运气好，已经得到了一张地契，还不知足。我们这都没有地契。赵晴，是啊，就连姐夫都没有呢。蓝星城地契老值钱了，目前为止，这恐怕是游戏里最值钱的玩意了。卧槽，武神秘境里竟然会爆出蓝星城地契，看来有空也得进去转转，说不定还能爆个天赋技能卷轴出来。此刻，李栋在了解到事情经过以后，心里也是有些暗暗吃惊，对于蓝星城地契的价值。他还是有所了解的，有了蓝星城地契，就可以在蓝星城建造一个房子，这在蓝星城里也就有了一个安身立命之地。要知道，在蓝星城有房子的话，就可以通过传送人直接传送回家，这样也就等于可以无条件进入蓝星城了。不然的话，玩家想要去蓝星城，还得要通过使用蓝星城传送令牌才行。不过李栋有传送阵，也是可以无条件进入蓝星城，这房子不房子的，他也没所谓。随即，他在工会频道。直接发送消息，青云党工会频道，国民姐夫，@ at 国民神哥， at 赵晴， at 大阿娇， at 小阿娇，走了，咱们去打蓝星城站了。大阿娇，收到。小阿娇，收到。赵晴，来了。只有神哥没有回复，李栋也不知道神哥正在干什么呢。随即，他用坐骑的召唤技能，直接就把神哥强行召唤到了自己身边。老大，你干鸡毛啊？我正在追杀一个和我装逼的小子呢，马上就要跑到他旁边了。你直接就给我整回来了！神哥和李栋一见面，直接就抱怨起来。李栋道：“你追杀什么？整天就知道杀人，我给你强化一次，都够你杀多少玩家的了。你再瞧瞧你这等级，到现在了还没升到一百级，嘿嘿，这不是吞噬属性的事啊！有个小子竟敢和我装大，你说我是不是得教训教训他呀，老大？嘿嘿，得了吧，你赶紧升到一百级才是王道。”说着话，李栋就从包裹里拿出了一颗超级经验丹。你把这颗经验丹先吃了。见到超级经验丹，神哥两眼登时一亮，他接过超级经验丹，直接一口吞下。随即，神哥的等级也提升到了一百级。
。同时，经过这些天的强化，神哥此时的各方面属性又提升了一大截。接下来，李栋召集工会成员，直接进入了蓝星城。蓝星城站，那就是青云党工会的专属活动，没有人会和李栋抢，因为即使想抢也抢不过。况且，在蓝星城站中死亡还会掉级。现在玩家们的等级都高了，更没有玩家愿意过去送死了。系统公告：恭喜青云党工会成功占领蓝星城水晶塔，成为蓝星城领主。领主身份将持续一周时间。蓝星城传送人已出现在青云党工会领地内，请青云党工会的玩家及时进入神秘的蓝星城去获取各种机缘。另外，鉴于苍域游戏大部分玩家等级即将达到100级，此后将关闭蓝星城争夺战。此次蓝星城争夺战为最后一届，七天后系统将彻底开放蓝星城，届时。通过特殊途径，或者是拥有蓝星城传送令牌的玩家，都可以进入蓝星城。请玩家们提前做好准备。连续十遍的系统公告，直接让华夏区公屏上炸了锅。华夏区公屏，王者老六早该这样了，哈哈！系统，你他妈终于干一回人事了。怒放的生命，这样的话，青云党就不能独享整个华夏区的游戏资源了。呵呵，木有事呀、啊，起码这七天，青云党还是蓝星城的领主。九世纪的通天塔，别人也休想染指。兔兔，青云党工会每周占着蓝星城，工会又不加人，大家都做不了蓝星城任务，搞不到游戏资源，损人不利己。你们看外国区的，人家为啥普遍实力强？因为人家会共享资源，呵呵，这就是问题所在。天神，大家还是抓紧升级吧。七天后，咱们蓝星城见。雷霆万钧，这都是你们大佬们才会关心的问题。像我们这样的三线玩家，就只能在主城野怪区打怪刷金币，一天不打都没饭吃。牛脾气。at 雷霆万钧，你这名字起的有点屌，但是人就有点落魄了，大哥。不过你这个三线玩家说的貌似有点问题。如果你是三线，我们这群在蓝星域打妖兽的算几线？二线吗？狂妄书生，主城野怪区的弟弟们最多算是四线玩家，蓝星域打妖兽的算是三线玩家。貌美如花，你信不？那二线玩家呢？狂妄书生，现在说这些没用，最多再有十天，那些整天都在武神秘境里混的。就会从一线玩家变成二线玩家，到时候大家都是二线，只有敢去迷失域混的才算是一线玩家。女孩子说的貌似有些道理，不过谁会去迷失域啊？在那里死了可就真死了。反正我是坚决不会去的，即使要去，我也要等两年以后把自己的属性都提升起来再去看看。燃烧卡路里，艾特女孩子，富贵险中求呀！你这样是没前途的。轩轩，那都是你们男人的事，我们女孩子只负责等你们成功了，我们抱大腿，傍大款。超级甜心，艾特轩轩，谢谢你替我说出了我的心声，给你点个赞。第117章，获得十个天赋技能卷轴。就在大家正在公屏上议论纷纷之际，一条系统公告飘上了华夏区公屏。系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败九十级一星 BOSS， 九十级一星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀九十级一星 BOSS， 获取丰厚奖励。恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败九十级二星 BOSS， 九十级二星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀九十级二星 BOSS， 获取丰厚奖励。透明玻璃心，呵呵，再嘚瑟几天吧。等七天以后，大家都能进入蓝星城了，到时候这通天塔也就没有青云岛什么事了。雨欣，你确定？透明玻璃心，我十分确定，因为现在大佬们的实力都增强了很多。通天塔的 BOSS 都能打得过，而且七天后，大佬们的等级也差不多都能升到一百级。到时候这么多人同时抢一百级的通天塔，你觉得青云党能被次次都选中吗？牛味道，这东西确实看脸。系统公告：恭喜华夏区的国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败九十级至尊九星 BOSS， 九十级至尊九星 BOSS 线将全面投放蓝星域。有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀九十级至尊九星 BOSS， 获取丰厚奖励。另外，华夏区九十级 BOSS 全部解封完毕，两小时内，华夏区所有玩家经验值翻倍。迷糊，青云党又发财了啊！牛比轰轰。不过幸好，七天后就不用靠蓝星城站进入蓝星城了。到时候看到大佬们一起抢通天塔，我这心里就平衡多了。漫步云巅，俺也一样。气宇轩昂，俺也一样。系统公告：恭喜国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇成功击败一百级一星 BOSS。一百级一星 BOSS 线将全面投放蓝星域，有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀一百级一星 BOSS， 获取丰厚奖励。牛比轰轰，漫步云巅，卧槽了！
，打完第九层直接打第十层。气宇轩昂，是啊，卧槽，这几个人等级怎么升到一百级的？小阿娇，俺也一样。系统全服公告，恭喜华夏区的国民姐夫、国民神哥赵晴、大阿娇、小阿娇，成功击败一百级至尊九星 BOSS。一百级至尊九星 BOSS 线将全面投放蓝星域，华夏区有实力的玩家可以组队前去蓝星域击杀一百级至尊九星 BOSS， 获取丰厚奖励。另外，华夏区通天塔已经全部解封完毕， 4 8小时内，华夏区所有玩家经验值翻倍，连续十遍系统全服通报，让华夏区的所有玩家直接傻眼。倾城灵儿，通天塔只有十层，这是全部打完了。倾城柔，也就是说以后没有通天塔了。自度，两位女神息怒哈。既然蓝星界面最高等级只有100级，那通天塔也是100级，没啥毛病哈。不然解封个120级的 BOSS 投放到蓝星域，那玩家们也干不过呀、啊，你说是不是？王者依旧，姐夫牛逼，哼，从第一届干到最后一届，我们都是看电视的观众。逆天和姐夫同处一个区，真是大佬们的悲哀。幸亏我不是大佬玩家。王者老六，艾特逆天，你特么的不看看现在公屏上都是谁在刷喇叭？这有你说话的份？也敢出来比比？你特么的！逆天，我说啥了？王者老六，你特么还不服是吗？你个小逼崽子，等着被追杀退游吧！直接打完两层通天塔，这时候的通天塔已经变成了一座空塔，变成了一个只有象征意义的建筑物，矗立在蓝星城中。因为里面再没有一头 BOSS 了。虽然这次每个队友都得到了两个天赋技能卷轴，但是大阿娇和小阿娇还是第一时间就把天赋技能卷轴都交易给了李栋。他们姐妹两个的信誉果然是非常的好。毕竟这一次是双份的物品，比以往贵重的多，而且以后没有通天塔了，这天赋技能卷轴也不容易再获得了。如果不是特别有诚信的人，最后一次拿走两个天赋技能卷轴也不是没有可能。而且大阿娇和小阿娇是双胞胎亲姐妹，他们加在一起可是有四个天赋技能卷轴的。至于神哥和赵晴，那自然也不用多说。神哥是李栋的法宝气灵，赵晴是李栋的女人，他们更不会坑李栋。直接给了大阿娇和小阿娇每人两个亿的金币，李栋这才来到天台。以后没有通天塔了，这十个天赋技能卷轴，希望可以开出好东西啊！李栋此刻心里也是多少有点紧张，毕竟天赋技能在迷失域都特别的实用，而且他又能强化天赋技能，所以天赋技能这东西多多益善，没有人会嫌多，更别说李栋了。意念一动，李栋直接退出了游戏，在别墅里好好的洗了个热水澡。李栋这才回到游戏，开始开启天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之一妙手。百分之一妙手介绍：击杀等级高于自己十级的玩家，有百分之一的几率偷取对方一个天赋技能。偷取成功后，对方失去该天赋，玩家将拥有此天赋技能。我就曹了，妙手竟然回来了！李栋直接就乐疯了。特么的！虽然现在游戏等级已经达到了蓝星界面的最高等级，击杀高于自己十级的游戏玩家。几乎是没有一个了，但是天赋技能在迷失域也生效啊！自己在迷失域的境界并不高，如果在迷失域击杀几个大成期的修士，那么自己是不是可以搞到他们身上的法术神通了？我干，妙手回来的，真是太他妈的是时候了！第118章，这是想让我制造神器啊！如果在迷失域击杀一个超级炼丹大师，那么自己是不是就可以学习到他的能力，然后直接变成超级炼丹大师？此刻，李栋是越想越激动。这时候，系统又发来了系统消息：叮，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？当然同步了，我干。叮，新天赋同步强化完成。百分之一百妙手介绍：击杀等级高于自己十级的玩家，有百分之一百的几率偷取对方一个天赋技能。偷取成功后，对方失去该天赋，玩家将拥有此天赋技能。哈哈，开局第一个就是妙手，这还真是开门红啊！这还真是。李栋高兴的有些语无伦次，趁着这会运气好，随即李栋直接打开了第二个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之一回血，百分之一回血介绍，每秒回复自身最大生命值百分之一的气血，生命值不满时立即触发。叮，检测到玩家身上已经拥有该天赋，并且玩家身上的回血天赋已经到达极限，无法进行替换，故而玩家无法再次获得该天赋。我草了。李栋有一种直接被冷水浇头的感觉，又给一个回血，特么的，给了老子几次回血天赋了，回血就这么不值钱的吗？李栋无语，这已经是他第三次得到回血天赋了。目前神哥和赵晴都有了回血天赋，他也不知道把这个回血天赋给谁，就先扔进包裹里留着吧。
。接下来，李栋打开第三个天赋技能卷轴，叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十炼气精通。百分之十炼气精通介绍，在苍域游戏中，除了一些特殊途径外，想要获得一百级的装备，只能通过打造来获得。游戏玩家在击杀一百级妖兽后，有可能会爆出八十级或九十级的装备。也有可能爆出一百级的装备制作材料，及其一百级装备制作材料可以用来打造一件一百级的装备。拥有炼器技能的玩家可以打造武器，而拥有百分之十炼器精通的玩家，当武器被该玩家打造出来以后，武器的属性将会在原有的基础上提升百分之十，并且装备附带的装备技能效果同样会提升百分之十。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮。新天赋同步强化完成，百分之一万炼器精通介绍。游戏中除了一些特殊途径外，想要获得一百级的装备，只能通过打造来获得。游戏玩家在击杀一百级妖兽后，有可能会爆出八十级或九十级的装备，也有可能会爆出一百级的装备制作材料及其一百级的装备制作材料。玩家可以用来打造一件一百级的装备。拥有炼器技能的玩家可以打造武器，而拥有百分之一万炼器精通的玩家，当武器被该玩家打造出来以后。武器的属性将会在原有的基础上提升 1% 万，并且装备附带的装备技能效果同样会提升 1% 万。我干，这个不错啊！虽然我有无限金币，需要什么直接就可以购买，但是购买的装备属性技能固定，并没有什么鸟用，只能用来吞噬。但是现在有了这个 1% 万炼器精通，这不就牛逼了吗？到时候自己去打造一件装备，如果运气好，打造出来的装备是传说级，并且还附带一些实用的天赋技能，那这件装备简直就是神器啊！李栋哈哈大笑，虽然他从玩游戏到现在就没有穿过装备，但是这并不代表他就不需要装备，只是以前他觉得装备附带的属性并不多，穿与不穿意义不大。不过现在有了百分之一万炼器精通，那意义可就大不一样了。这技能简直就是神器批量生产工具啊！哈哈，压制住自己兴奋的心情，李栋直接打开了第四个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十炼甲精通。又一个，这么说，自己以后不但能够制作神武器，还能制作神铠甲了吗？嘿嘿，开出百分之一万炼甲精通以后，李栋貌似也看明白了规律。这通天塔里的天赋技能，可能都是提前设置好的，在玩家等级达到一百级后，去打一百级的通天塔，给出的天赋技能大概率就会和制作一百级的装备有关。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮。新天赋同步强化完成，百分之一万炼甲精通介绍。在苍域游戏中，除了一些特殊途径外，想要获得一百级的装备，只能通过打造来获得。游戏玩家在击杀一百级的妖兽后，有可能会爆出八十级或九十级的装备，也有可能爆出一百级的装备制作材料及其一百级装备制作材料。玩家可以用来打造一件一百级的装备。拥有炼甲技能的玩家可以打造铠甲，而拥有百分之一万炼甲精通的玩家，当铠甲被该玩家打造出来以后。铠甲的属性将会在原有的基础上提升 1% 万，并且该装备附带的装备技能效果同样会提升 1% 万。看完强化以后的天赋介绍，接下来李栋直接打开了第五个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能 0.1% 装备强化。0.1% 装备强化介绍，拥有此技能的玩家可以强化自身所佩戴的装备，每次强化提升装备 0.1% 的属性。该技能冷却时间为24小时， 2 4小时内只能强化一次。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成，百分之一百装备强化介绍。拥有此技能的玩家可以强化自身所佩戴的装备，每次强化提升装备百分之一百的属性。该技能冷却时间为二十四小时，二十四小时内只能强化一次。哈哈，这他妈真是要我搞神器啊！本来有了百分之一万炼器精通和百分之一万炼甲精通就够用了。这又给了个 100% 装备强化。如果自己真的打造出极品装备，然后每天再强化一遍装备，假以时日，那这装备将会强大到何种程度？第119章，接连开启新天赋，没有什么可犹豫的。紧接着，李栋直接打开第六个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能——追踪。追踪介绍：拥有追踪技能的玩家可以对其他玩家或妖兽刻画影像，刻画对方影像后。使用追踪技能，系统每秒都会提示对方的具体坐标位置，提示时间持续一分钟，技能冷却时间三十分钟。我擦了，还有这种天赋技能？李栋一愣，这就和追杀令有异曲同工之妙啊！不过追杀令只可以对玩家使用。
，而这个追踪技能却可以对玩家和妖兽都生效。这样一来，对迷失域的修士肯定也会同样生效。不错，有点小用。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮。新天赋同步强化完成，百分之一万追踪介绍：拥有百分之一万追踪技能的玩家，可以对其他玩家或妖兽刻画影像。刻画对方影像后，使用追踪技能，系统每秒都会提示对方的具体坐标位置。提示时间持续一百分钟，技能冷却时间三十分钟。继续，李栋打开了第七个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能——百分之十炼金精通。百分之十炼金精通介绍：在苍域游戏中，除了一些特殊途径外，想要获得100级的装备，只能通过装备打造来获得。游戏玩家在击杀100级的妖兽后，有可能会爆出80级或90级的装备，也有可能爆出100级的装备制作材料。集齐100级装备制作材料，就可以用来打造一件100级的装备。拥有炼金技能的玩家可以打造腰带，而拥有 10% 炼金精通的玩家，当腰带被该玩家打造出来以后，腰带的属性将会在原有的基础上提升 10% 并且腰带附带的装备技能效果同样会提升 10% 之十。叮。依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万炼金精通介绍，在苍域游戏中，除了一些特殊途径外，想要获得一百级的装备，只能通过装备打造来获得。游戏玩家在击杀一百级的妖兽后，有可能会爆出八十级或九十级的装备，也有可能会爆出一百级的装备制作材料。集齐一百级的装备制作材料，就可以用来打造一件一百级的装备。拥有炼金技能的玩家可以打造腰带，而拥有 1% 分之万炼金精通的玩家，当腰带被该玩家打造出来以后，腰带的属性将会在原有的基础上提升 1% 万，并且腰带附带的装备技能效果同样会提升 1% 万。果然，又一个装备打造精通的技能，还差一个打造鞋子的精通技能，就算完美了，希望能够开出来。这东西要不就一个别来，来就尽量来全，不然李栋能膈应一辈子。毕竟他现在都有三个了。也不差最后一个了。打开第八个天赋技能卷轴，叮，恭喜你获得新的天赋技能飞行。飞行介绍：拥有飞行技能的玩家可以在一定高度上凌空飞行，飞行速度与玩家自身速度属性成正比。若飞行高度超过其他玩家的技能攻击范围，则飞行在空中将不会受到任何的攻击。使用飞行技能，每秒消耗玩家 1% 最大生命值，生命值不足时，玩家将降落回地面。另外，使用飞行技能可以飞行的时间为一分钟。技能冷却时间三十分钟，哈哈，真是想什么来什么呀！李栋大喜过望，他正愁不会和迷失域的修士一样凌空飞行呢。系统这就给他送来了一个飞行天赋。叮，依你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。叮，新天赋同步强化完成。百分之一万飞行介绍，拥有飞行技能的玩家可以凌空飞行，拥有百分之一万飞行。飞行高度是常规飞行高度的 1% 万，玩家可以自由选择飞行高度。另外，玩家的飞行速度与玩家自身的速度属性成正比。若玩家的飞行高度超过其他玩家的技能攻击范围，则飞行在空中，玩家将不会受到任何的攻击。使用飞行技能，每秒消耗玩家 1% 最大生命值，生命值不足时，玩家将降落回地面。1% 万飞行技能可以飞行的时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。哈哈哈，每秒 1% 的气血消耗。完全可以忽略不计，李栋哈哈大笑。别说是他，就算是别人，只要拥有 1% 回血天赋，就不怕飞行技能所带来的气血消耗，更别提李栋这个 100% 回血的变态了。不过，即使别人有每秒 1% 的回血天赋，也只能飞行一分钟，就要降落回地面，而后还要等30分钟的技能冷却时间。不过李栋这个飞行就比较变态了，经过神斧强化以后，他的飞行技能不但比别人的飞行高度提升了100倍。就连飞行的时间也变成了100分钟，这样一来，他就可以无限飞行。神斧简直是太强大了，李栋激动地说道。此刻，李栋还剩下两个天赋技能卷轴，虽然他心里也非常害怕开出重复的天赋技能，但是生死有命，富贵在天，发昏也当不了死。这游戏没有什么幸运值之类的，早开晚开，谁也不知道结果如何。眼下也只能是有什么算什么。如果真开出重复的。那也只能自认倒霉。想明白了这些，李栋一鼓作气，直接打开第九个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能百分之十冷却缩减。百分之十冷却缩减介绍：拥有百分之十冷却缩减技能，使用职业技能的冷却时间缩减百分之十。叮，
因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。丁，新天赋同步强化完成。百分之一百冷却缩减介绍：拥有百分之一百冷却缩减技能，使用职业技能的冷却时间缩减百分之一百。这个也可以啊，也是有点小用。这样的话，以后使用破风斩就能和使用普攻一样，可以无限使用了。缩减百分之一百的冷却时间，这就证明以后使用所有的职业技能。都不存在冷却时间这种限制了。虽然李栋使用破风斩的时候并不多，但是有总比没有强。开出 100% 冷却缩减，总比开出重复的要好得多。以后有空再去多学几种职业技能就是了。第120章神歌这属性堪称逆天。最后一个，走你！李栋打开了最后一个天赋技能卷轴。叮，恭喜你获得新的天赋技能 10% 炼铝精通。10% 炼铝精通介绍，在苍域游戏中。除了一些特殊途径外，想要获得100级的装备，只能通过装备打造来获得。游戏玩家在击杀100级的妖兽后，有可能会爆出80级或90级的装备，也有可能爆出100级的装备制作材料。集齐100级装备制作材料，就可以用来打造一件100级的装备。拥有炼铝技能的玩家可以打造鞋子，而拥有 10% 炼铝精通的玩家，当鞋子被该玩家打造出来以后，鞋子的属性将会在原有的基础上提升 10% 并且鞋子附带的装备技能效果同样会提升 10%。丁，因你获得了新的天赋技能，新天赋将同步神斧强化次数，请问是否同步？同步。丁，新天赋同步强化完成。百分之一万炼铝精通介绍，在苍域游戏中，除了一些特殊途径外，想要获得一百级的装备，只能通过装备打造来获得。游戏玩家在击杀一百级的妖兽后，有可能会爆出八十级或九十级的装备，也有可能会爆出一百级的装备制作材料。集齐一百级的装备制作材料，就可以用来打造一件一百级的装备。拥有炼铝技能的玩家可以打造鞋子，而拥有 1% 之万炼铝精通的玩家，当鞋子被该玩家打造出来以后，鞋子的属性将会在原有的基础上提升 1% 万，并且鞋子附带的装备技能效果同样会提升 1% 万。呼，李栋呼出一口浊气，同时心里也彻底松了一口气。还好，最后一个，终究是开出了制作鞋子的精通技能，这样一来也算是完美了，这样就可以为自己打造一整套逆天的装备了，像炼器。炼甲这些技能，在苍域游戏中，想要学习并不难，只要有足够的金币，就可以在工会里学习。而学习这种辅助技能，学习的等级越高，消耗的金币就越多。不过这对李栋来说都不叫事，他最不缺的就是金币。随即，李栋直接来到工会领地，找到辅助技能学习师这个 NPC 以后，李栋直接就把这几个技能都给点到了100级满级，随即打开了自己的属性面板。玩家：国民姐夫，职业。战士，坐骑五爪金龙，等级一百级，生命值一百亿五百万体质附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力三百万三百万力量，魔法攻击力三百万三百万魔力，防御力三百万三百万耐力，速度三百万三百万敏捷，未分配属性点三百一十，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽尸毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分。百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化，百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。职业技能：嘲讽破风斩。辅助技能：一百级炼器技巧，一百级炼甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧。通用技能：探查术，一级炼丹术，一级制服术。领悟技能。炼体，坐骑，国民神歌，职业刺客，等级一百级，生命值 2.5 亿5 0万体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，物理攻击力 5,000 万5 0万力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，魔法攻击力七六零零零零零零七十万魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，防御力。五千万五十万耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，速度一个亿五十万敏捷附带龙体效果。
自身属性提升效果增强百分之一万，未分配属性点三万五千，天赋技能龙提法天象地百分之二回血百分之一百吞噬属性，职业技能鬼影，通用技能探查术。看到神哥的属性，李栋也不仅倒吸了一口凉气，这也太变态了，他自己才有三百万的速度，神哥现在的速度竟然达到了一个亿。这些天，李栋一共为神哥使用了五次坐骑强化技能，第一次。他把神哥哥属性从四万直接强化到了八万，魔力属性从二十六万直接强化到了三十六万，因为百分之一百坐骑强化每次所能提升的属性，最高只有一次十万。第二次神哥八万的那几个属性被李栋直接强化到了十六万，魔力属性也是从三十六万变成了四十六万。第三次神哥十六万的几个属性被强化到了二十六万，魔力属性五十六万。第四次神哥二十六万的属性被强化到了三十六万。魔力属性66万，第五次神哥36万的属性被强化到了46万，魔力属性76万。之所以神哥那几个46万的属性都变成了50万，这是神哥自己搞到的属性点，自己加上去的。他现在的属性面板上还存着 3.5 万的未分配属性点没有加呢。他这是也准备和李栋一样均衡发展自己了，所以他搞到的属性点都没有再增加魔力。随着神哥自己不断的搞属性，相信很快他的所有属性。都会做到完全一致，这样看上去也比较整齐养眼。按说强化五次，神哥的魔力属性最起码也有7 6六万一千一百之所以变成了76万，是因为神哥把自己的70级匕首也给扔了。神哥现在的属性不计算李栋在内，也绝对是无敌的存在了。整天拿着把小匕首捅人，他总觉得有失风度，所以才会扔了小匕首。毕竟这么厉害的人物，用武器都算是对对手的不尊重。接下来。李栋把全服的交易行和拍卖行全部查看了一遍。眼下，交易市场并没有100级的装备材料出售，毕竟大家都还没有满级，打造装备的事也只能暂时往后放一放了。虽然李栋自己也可以去打怪刷材料，但是那样就太浪费时间了。他有无限金币，还是等大家打出来装备制作材料，自己直接过去秒才是王道。第121章，四个世界。接下来的一个星期。李栋每天都在浏览各个大区的交易行，只要是交易行有装备，他就会直接秒掉。而这时候的装备也都便宜了不少，毕竟游戏已经公布了100级满级，玩家们以后的目标都是100级的装备，以至于其他等级的装备整体价格都下降了一个层面。八天以后，李栋通过吞噬装备，已经把自己的各方面属性全部提升到了500万。这种数据，即使是放在迷失域修仙界，也属于是合体期第五层的大佬。如今。蓝星城已经彻底开放。李栋通过传送阵来到蓝星城以后，发现蓝星城里已经多了不少玩家。值得一提的是，此时的蓝星城和没有彻底开放前有所不同。开放后的蓝星城不再是某个游戏大区的专属场景，而是全服共享。也就是说，苍域游戏里32个大区的玩家，只要是有资格来蓝星城的，都会进入到同一个蓝星城。这就证明，在苍域游戏里，现在就只有这一个蓝星城。等级达到100级，才可以从蓝星城的四个城门出去，进入到迷失域。而等级不足100级，即使来到蓝星城，也只能在城里闲逛。这一次，李栋没有再走青龙门，而是选择从玄武门走出了蓝星城。出城以后，只见映入眼帘的，不再是一望无际的深山密林，而李栋现在所处的地方，竟然是一处平原。向前方望去，只见不远处赫然耸立着一座巨大的城池，这城池高约百丈，雄伟恢宏。通体漆黑如墨，宛若上古神兽的鳞片，在阳光的照射下熠熠生辉。城门之上还雕刻着三个龙飞凤舞的大字“天都城”。这时候，一条突然冒出来的系统消息，更是让李栋直接懵逼了。叮，玩家已进入迷失域武侠界，此处属于真实存在的世界，玩家死亡将会是真正意义上的死亡，请玩家务必小心。我擦了，什么情况？从四个城门走出来，会进入到四个不同的世界。正当李栋一脸懵逼之际，游戏公屏上已经有人给出了答案：华夏区公屏。天神，大家都注意，我已经走完了蓝星城的四个城门，我先给大家在公屏上分享一下攻略。女孩子佳佳的，谢谢天神大佬，您快和我们大家说一下哈，以免日后踩雷。毕竟是真实存在的世界哈，不能大意呢。酷恋看你出来，感谢天神大佬。天神，第一个青龙门，那是特么的修仙界，我干。你们来到蓝星城以后，尽量别去，很容易就会被干掉。游戏玩家之神，我擦了！修仙界，毛毛
那白虎门的大佬，小姐姐，是呀、啊，大佬继续，大佬继续。天神，白虎门是妖族界，在里面可以打妖兽，妖兽体内有内丹，我已经搞死了一头妖兽，弄了一颗妖兽内胆，一会我就拿去修仙界卖掉。你们也可以自己直接使用妖兽内丹，也可以增加属性。不过在修仙界卖给那些炼丹师，换一些丹药吃更为划算。宠你一辈子，艾特天神，您是大佬，你敢去修仙界逛达？我们去了，被好事的修仙者搞死咋整呀？雪蓉儿。at 天神，天神大佬，白虎门的妖兽都是什么水平啊？小小，同问。天神，怎么说呢？反正挺强的。如果按游戏中妖兽的等级计算，实力的话，应该都不会低于100级。而且妖族界看这名字就知道了，里面肯定会有妖族。妖族那玩意就是妖怪，应该比妖兽猛多了。天神，我感觉你们还是尽量在游戏里多搞一些属性，强大自身，再去白虎门合适。疯子，哼，这也不能去。那也不能去，游戏还玩个鸡毛啊环。小倔强，@ at 疯子，你能不能好好听大佬说话？疯子， @ at 小倔强，你特么女舔狗，你逼逼你妈！天神， @ at 疯子，找死！疯子，就特么找死了，怎么滴吧？你特么打个福战给老子，弄得倾家荡产，老子早就特么想骂你了！天神，行，咱们走着瞧。桃酥，大佬，别理这个疯子呀，您快给我们再讲讲其他的。冯静，是呀。大佬，别理他。天神、蓝星城这四个城门，青龙和白虎最危险。朱雀门应该最适合新来蓝星城的朋友发展。朱雀门是游戏界，里面和咱们玩的游戏差不多，里面都是游戏玩家。不过那些游戏玩家应该是别的星球的人，长得和咱地球人也差不多。我找了个人问了问，他说几年以后他们的游戏会和现实世界结合，到时候就是世界末日。甲乙丙丁，艾特天神。大佬，既然是其他星球的人，那你和他们的语言相通吗？天神。游戏里应该是会同步语言，反正去修仙界和游戏界都能听得明白。天神，好了，最后一个玄武门，这里是个武侠世界，实力最弱，你们就记着，青龙、白虎、朱雀、玄武，应该是越往后越弱。天神，友情提示：不急着升级获取实力的朋友，可以去武侠世界享受生活哈。很爽，这里的女人真是肤白貌美、大长腿啊，老水灵了，一刀秒杀你，大佬。那武侠世界的人都长啥样呀？天神。你自己来了看看不就知道了？武侠世界没啥危险性。天才少年，天神大佬说的完全正确。这里的人就和咱们华夏古代人差不多。我已经在武侠世界玩了。飞龙，玩了。赵大少， 6 6 6大乔，艾特天才少年，你没在武侠界找个游戏 CP 回来？天才少年，只能在这边搞对象，带不回来啊。武侠世界的人又进不到蓝星城来。特么的，艾特天才少年，你特么就吹牛逼吧。反正我们大家都不知道。紫霞仙子，这么说，咱们从四个城门出去，进入到四个游戏世界，而四个世界里都没有蓝星城存在，就像咱们进入游戏一样，都是直接传送进去了。天神艾特紫霞仙子，应该是这样的。第幺二二章炼丹大师。看完游戏公屏，李栋又亲自前去测试了一番，果不其然，和天神介绍的都差不多。青龙门是修仙界，白虎门是妖族界，朱雀门是游戏界，玄武门是武侠界。随即，李栋直接返回青龙门，进入到了修仙界。至于其他的界面，等有时间了再去溜达。眼下还是先去搞一下修仙界的炼丹术，最为重要。来到天剑宗，李栋直奔炼丹师所在的山峰而去。修仙界的炼丹师一共有八个等级，等级越高，地位越尊贵。这对应着修仙界的每一个境界。一级炼丹师可以炼制炼器七修士所使用的丹药，二级炼丹师对应筑基七，三级炼丹师对应金丹七。四级炼丹师对应元婴期，五级炼丹师对应化神期，达到五级炼丹师便是炼丹大宗师，这在整个修仙界都算是最高级别的炼丹大师了。而六级炼丹大师，那更是凤毛麟角一般的存在，堪比丹仙。如果有一个六级炼丹大师出世，那足可以引起整个修仙界的震荡。毕竟六级炼丹大师就可以炼制合体期修士所需要的丹药，合体期的修士哪一个放在修仙界，也是称霸一方的大人物。至于七级炼丹大师，李栋翻阅了天剑宗上千年的修仙典籍，在这里边并没有记载有七级炼丹大师出世。如果有七级炼丹大师存在，那就能够炼制大成七修士所需要的丹药。大成七修士如果再有了丹药辅助，那在修仙界恐怕就要出现很多渡劫期的半步仙人了。毕竟达到渡劫期以后，只要扛过雷劫，就可以直接飞升成仙了。而最高级别的八级炼丹大师，那是可以炼制渡劫期修士所使用的丹药。那些丹药。都是一些蕴含天地法则的仙丹，专门用来抵抗雷劫。那样的炼丹大师就更别提了。
，即使有那样的炼丹大师，他自己也早就给自己炼制丹药，飞升成仙去了，还在修仙界混个毛线？通过分析，李栋发现，修仙界的炼丹数据如果同步到游戏上以后，竟然等级相通。也就是说，李栋属性面板上的炼丹术，如果学习到八级炼丹术，他就是八级炼丹大师。不过，游戏中的炼丹术最高有九级，也就是九级满级。九级能够炼制什么丹药呢？李栋现在还搞不清楚，不过他的目标却很明确，那就是必须搞满炼丹术。这不但是实力的代表，也是地位的象征。因为在修仙界，每一个境界都需要用丹药来辅助突破瓶颈，而且丹药还有很多其他的妙用，例如和修仙界的灵石一样，增加灵力的丹药、返老还童的丹药等等。因为丹药的重要性，所以在修仙界，炼丹大师的地位可想而知。一个高等级的炼丹大师。是各大宗门互相争抢的对象，他们想要什么，宗门都会提供。不管是女人还是修仙资源，天剑宗的丹师峰是专门供养炼丹师的山峰。这里的宫殿最为奢华，而且这里灵气充沛，珍贵的灵草更是数之不尽。来到丹师峰，李栋直接找到了峰主，和峰主说明来意以后，峰主呵呵一笑，心道：“你恐怕还没睡醒。”丹师峰的峰主是个五级炼丹大师，也是天剑宗唯一的一个炼丹大宗师。而其他的炼丹师，除了是这个峰主的徒弟，就是他的手下。整个丹师峰的炼丹师，他们只听从峰主一个人的号令。即使是天剑宗的宗主来了，也得和这个峰主客客气气的。早就听说天剑宗来了一个年轻的供奉，实力强横，说的就是你吧。丹师峰的峰主名叫慕容南。此刻他有些不屑的瞧着李栋问道。李栋也是有些厌恶慕容南这种态度，冷声道：“怎么，有啥？有何问题？”慕容南又是呵呵一笑。你要清楚，所有的丹方都是每个炼丹大师的不传之秘，除了自己的亲传弟子不会外泄。另外，这丹师峰的灵草也不是谁都可以随便就能使用的，即使是为天剑宗服务多年的炼丹师，想要炼丹也得经过层层审批。你一个新来天剑宗的供奉，想学炼丹就过来要丹方，拿灵草炼手，你不觉得很可笑吗？李栋道：“那你是不给呗？”恕难从命。慕容南冷冷道：“你不要仗着自己有些实力就敢乱来。”你身为天剑宗的供奉，享受着天剑宗的修仙资源，难不成你还想毁天剑宗不成？修士修仙最重道心，如果你真敢乱来，到时候就会道心崩溃，产生心魔，甚至坠入魔道。如果日后真有飞升的那一天，雷劫的威力也会增强千倍万倍，到时必定让你神魂俱灭。老子玩个游戏，积个毛的道心。李栋心里这么想着，但是嘴上没说。想想也是，如果自己真的击杀了人家天剑宗唯一的炼丹大宗师，那也确实有点对不起天剑宗。看来这事还得让神哥来一趟。神哥如今也已经升到了一百级，可以自由出入蓝星城的四门。反正炼丹也不急于一时，随即呵呵一笑：“我就是问问慕容大师，不必当真。”说完，直接离开。这倒把慕容南给整不会了。这小子就是过来吓唬人呢，吓唬不成，这就怂了，走了。哼，蝼蚁就是蝼蚁，即使有点修为，也终将难成大器。慕容南望着李栋离开的背影，缓缓说道。三个小时以后，天剑宗的剑阁之中，天剑突然发出了震耳欲聋的剑鸣之声，响彻整个天山山脉。上一次天剑出生还是在几百年前，当时有外敌入侵天剑宗，差点就让天剑宗灭宗。而且这一次，天剑发出的剑鸣比几百年前那一次更加猛烈。这一突发状况，当时就让整个天剑宗的所有修士全都慌乱起来。什么情况？我天！这剑鸣之声，天剑出生。恐怕是有外敌入侵，有人来咱们天剑宗闹事，是谁击响的天剑？还是天剑自身感应到了威胁，自鸣的？一时之间，天剑宗的各大长老全部奔着剑鸣声指引的方向，丹师峰飞去。第123章，唱双簧。天剑宗的众长老脚踩飞剑来到丹师峰，见到丹师峰的情况，当时就是一口凉气倒吸。只见天剑宗的炼丹大宗师慕容南，此刻。正被一个身高只有一米五的黑矮修士用脚踩着，那黑矮修士嘴里还在叽叽喳喳的不停骂人。要说这慕容南，他自身的实力并不弱，属于是合体期第六层的修士，也是天剑宗的十大长老之一，更是一个五级炼丹大师。在整个天剑宗里，除了宗主和太上长老，就属他慕容南的威望最高。众人还从来没有见过一直高高在上的慕容南长老如此的狼狈过。在天剑宗里，一共有两个大成期一层的太上长老。另外还有合体期的十大长老，前些天宗门招收弟子，引来一个恶煞，过来就把一个长老
和一个太上长老给击杀了。不过幸好，这恶煞最后被收编进了天剑宗，成了李供奉，也算是因祸得福了。毕竟能够击杀大成期第一层的太上长老，那实力自然是毋容置疑的。而现在，宗门里竟然又招惹来了一个恶煞。看着这小子年纪不大，个头不高，竟然可以轻松拿捏合体期第六层的慕容南，这实力恐怕又是一个大成期的变态。因为前些天死了一个太上长老，眼下天剑宗里仅剩的一名太上长老也不敢再贸然行事。毕竟他只有大成期第一层的修为，在大成修士里也是最垫底的存在。况且自己的天剑宗里刚收编了一个李公凤，李公凤可以轻松击杀大成期第一层的修士，留着不用干嘛。此时正好来个驱虎逐狼，随即这太上长老就给李栋用千里传音神通传音。李公凤，还请速来丹师峰，这边恐怕有麻烦了。李栋这边直接假装收不到消息，选择无视。这黑矮修士正是神哥，他收到李栋的命令，是专门过来惩治慕容南的。李栋现在自然不能过去，等神哥闹够了，他才会过去帮天剑宗平事。眼见李栋这边没有反应，太上长老急忙指派了一名长老亲自过去请李栋。大家都是合体七级别的强者，速度自然不是普通修士可以比拟的。只是十几个呼吸的时间，那长老便回来了。启禀太上长老，我去了李供奉的修炼之地。门口伺候李供奉那女弟子说：“李供奉此刻正在闭关修炼，是非常关键的时刻，早就已经吩咐下来，任何人此时都不可以进去打扰。”啊！天剑宗最高级别的那太上长老闻言，立时就如霜打的茄子一般蔫了。要说让他自己亲自动手，他确实有点不敢。毕竟自己的师兄就是因为太冲动，前些天才刚刚被李供奉击杀。他当时就在现场看了个满眼，直到现在，他还是有些心有余悸。况且这个级别的修士。一身修为来之不易，怎么能不珍惜自己的性命？哪里能够随便轻举妄动？这时候，神哥也发现了天剑宗众长老的窘境。毕竟自己在这边砸场子，一帮人风风火火的过来了，现在竟然没人说话，也没有人敢动，这是搞鸡毛啊！若不是李栋给他下达了命令，不许在天剑宗杀人，他早就先把这太上长老给干掉了。那样的话，让他们见识见识自己的实力，到那时候自己还不是说啥是啥了？也不至于像现在这样。让他们心存侥幸，略微一思索，神哥便有了主意。只听他朗声道：“你们恐怕还不清楚老子的厉害。这样吧，给你们个机会，你就是你。”神哥用手指了指天剑宗的那个太上长老，又道：“用你最厉害的攻击打我。”太上长老有些懵逼，这种要求他修炼了这么多年，还从来没有人对他提过。怎么，你不打吗？你不打我，那我可打你了！神哥瞪着眼珠子恐吓道：“啊！”天剑宗太上长老闻言一愣，随即他的反应也是相当迅速。我打，我打！既然有人主动找打，那还傻愣着干嘛？正好也可以验证一下这个矮子修士的实力。这太上长老也是个修炼了几百年的厉害人物，人狠话不多。随即他对着神哥就是一道由灵力凝聚而成的光柱，直击神哥要害部位。如今李栋又给神哥强化了一个多星期，他的属性早已经突破了百万大关，他一百万的耐力。就有一个亿的防御力，灵力护体就是一个亿。这种防御力哪是只有一千万灵力攻击的大成期第一层修士可以击破的？只见太上长老这全力一击砸到神哥身上，连烟都没有冒一下就消失不见了。这就证明他没有破开神哥的灵力护体。卧槽了！整个天剑宗的所有长老以及太上长老全都看傻了眼。这实力也太恐怖了吧！这完全不是一个级别的。既然这样，那接下来就好办了。神哥是个气灵，苏醒以后接触到的都是地球文化，性格也和地球上的现代人差不多，吃拿卡药这一块也算是玩的炉火纯青。况且对于勒索这一套，他也有经验，毕竟他以前就勒索过杀神灵妖。很快，经过谈判，神哥的目的就已经达到。随即，他用意念给李栋发送了传音。李栋收到传音后，也是第一时间就来到了丹师峰。谁在这欺负我们天剑宗呢？活得不耐烦了。李栋人还没到。声音就已经传到了众人的耳朵里，啊！李供奉来了，这下有救了。虽然天剑宗众人已经对神哥提出的要求做到了完全满足，但是接下来神哥竟然又提出了一个更加无理的要求，那就是带走天剑宗的所有灵石。如果让他把宗门里所有的灵石都带走，那大家都没有了修炼资源，宗门还生存个鸡毛。不过这是神哥故意提的无理要求，他这是故意给自己的老大留着办事空间呢。要说神哥整天接触地球文化。也是个逗逼，他见自己的老大来了，也是立即就吼了一嗓子：“我擦了，渡劫老祖，你们天剑宗竟然有渡劫期的大能！”
，卧槽，牛逼！我走了。沈哥身子一闪，直接就带着勒索来的药材和丹方跑了。临走还不忘给自己的老大吹个牛逼。沈哥现在的速度足足有两亿加，可谓是来无影去无踪。就连李栋，如果不用百分之一万瞬移，都别想靠近他，更别提天剑宗的这些人。这种速度，直接就把天剑宗的众长老全都看呆了。这速度太厉害了，不过这么厉害的人物见到李供奉竟然吓跑了，这就证明李供奉更厉害。李供奉是渡劫期的老祖。第124章提升炼丹术。李栋回到金海城，第一时间就进入到了戒指空间。此时，神哥已经在戒指空间中等他了，把所有的药材和丹方交给李栋后，神哥便自己出去继续刷属性去了。看着满地的灵草灵药，李栋也是嘿嘿一乐。在苍域游戏中，学习炼丹术其实并不困难，只要获得一个珍贵的丹方，一级炼丹术就会自动学习成功。当初李栋就是在蓝星域界面重叠时，通过这种途径学习到的炼丹术。在修仙界，炼丹师们需要多年的炼丹经验，不断的日积月累，才能提升炼丹师的等级。不过在苍域游戏中，提升炼丹术的等级就比较简单了，玩家只需要不停的使用灵草和丹方，就会自动获得炼丹熟练度，熟练度达到一定条件。炼丹术的等级就会自动提升，而提升后的炼丹术在进入修仙界以后，就会自动同步成相同级别的炼丹师等级。拿起一颗灵草，李栋直接使用掉了。叮，灵草使用成功，恭喜你获得500炼丹熟练度。特别提示：玩家拥有 1% 万丹药精通，使用灵草或丹方时，提升的炼丹熟练度是基础熟练度的 1% 万。哈哈， 1分之万丹药精通牛啊，连提升熟练度的效果也会增强100倍。李栋大喜，这样的话，把这些灵草和丹方全部吞噬掉，说不定可以把炼丹术的等级直接提升到九级满级。这炼丹术就相当于炼丹师，这个职业在修仙界也是最受尊重的职业，而且在游戏里，这恐怕也是独一无二的职业了，别的玩家肯定都不会学。毕竟修仙界的炼丹师们不会把珍贵的灵草拿给其他玩家练手，即使是他们自己在机缘巧合下搞到一些灵草和丹方，相信他们也不会用来提升熟练度。而是把这些东西卖掉，用来换取自己所需要的物品。毕竟少量的灵草根本就提升不动炼丹术的等级，即使使用了也是浪费。随即，李栋开始疯狂的使用灵草和丹方。叮，丹方使用成功，恭喜你获得五千炼丹熟练度。叮，灵草使用成功，恭喜你获得两千炼丹熟练度。叮，灵草使用成功，恭喜你获得。叮，灵草使用成功，恭喜你获得。越是珍贵的灵草和丹方。提升的熟练度就越多。等李栋把所有的灵草和丹方全部使用完毕以后，他惊讶地发现，即使自己有 1% 分之万丹药精通的辅助，自己的炼丹术等级竟然也只是提升到了七级而已，距离九级满级还差得远呢。因为炼丹术的等级越高，需要的熟练度也越多。我擦了，这玩意果然没有想象中那么容易，几乎掏空了天剑宗的所有炼丹资源，竟然只是把炼丹术提升到了七级。不过这也够了，以后再慢慢搞。现在这个等级，在修仙界也是最顶尖的炼丹大师了，而且游戏中的炼丹术也是比较完美。在游戏中把炼丹术学习到对应的等级后，只要有材料，玩家就可以炼制出这个级别所能够炼制的所有丹药。而在修仙界的炼丹师，他们在没有丹方指引的情况下，却是不能炼制出对应的丹药。做完这些，李栋直接打开了自己最新的属性面板。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙。等级一百级，生命值一百亿五百万体质附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力五百万五百万力量，魔法攻击力五百万五百万魔力，防御力五百万五百万耐力，速度五百万五百万敏捷，未分配属性点二百，天赋技能百分之一万强体百分之一万反伤百分之一万吞噬属性百分之一万大财神。百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手。百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化，百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。
，职业技能嘲讽破风斩，辅助技能一百级炼器技巧，一百级炼甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧，通用技能探查术，七级炼丹术，一级制服术，领悟技能炼体，坐骑国民神歌，职业刺客，等级一百级，生命值七亿幺四零零零零零体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，物理攻击力。1.4 亿 140000， 力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万。魔法攻击力 1.6 亿 160000， 魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万。防御力 1.4 亿 140000， 耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万。速度 2.8 亿 140000， 敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万。未分配属性点500。天赋技能：龙提法天象地，百分之二回血，百分之一百吞噬属性。职业技能：鬼影。通用技能：探查术。我擦了，神哥这小子这些天自己没少搞属性啊，现在都搞成整数了。李栋看到神哥的数据也是有些羡慕，他需要使用魔法建设或物理建设才能打出破亿的伤害。再看神哥，人家随便一个普攻都是破亿的伤害，这在修仙界妥妥的就是渡劫期的实力啊！第125章，阴阳道宗的太上长老。看完了自己最新的属性面板，李栋暗自琢磨：神斧可以把天赋技能强化到堪称变态的地步，所有的天赋技能都要让他发挥该有的效果。如今就差一个百分之一万阵法精通，还没有用武之地。而想要利用这个天赋技能，就必须要在游戏中搞到布阵术这个辅助技能卷轴才行，或者是在修仙界学会布阵术。想到这里，李栋打开了交易行和拍卖行，经过一番寻找。他并没有发现有出售布阵术的玩家，这样的话就只能去修仙界学习布阵术了。相比于自己在游戏中打怪包卷轴，这直接去修仙宗门抢还是要更容易一些。在天剑宗里，没有什么阵法大师，他们对阵法也是略懂皮毛而已。看来是时候去其他的修仙门派转悠转悠了。在天剑宗待了这么久，李栋整天查看修仙界的秘闻典籍。他现在也不是修仙界的菜鸟了，对于修仙界的一些基本情况。他还是清楚的，从蓝星城进入到的修仙界叫九州大陆，这片大陆地域十分的辽阔，远非地球可比。九州大陆，光听名字就知道，这里一共被分成了九块大陆。通过几万年的相互兼并，这里的每一块陆地上都存在着一个强大的皇朝，而且是唯一的皇朝。因为这里是修仙界，所以皇朝的实力也自然非比寻常。每一个皇朝都有堪比一个大型修仙门派的实力，在蓝星城的青龙门出来。会进入到天剑宗的势力范围，这里属于大夏皇朝管辖。在大夏国，一共有两个大型的修仙门派，一个是天剑宗，另一个是阴阳道宗。这个阴阳道宗最拿手的就是布阵，去到阴阳道宗正好可以搞一下布阵术。想明白这些，李栋一刻也不想耽搁，他找准方向，直奔阴阳道宗而去。李栋现在有五百万的速度，还有百分之一万瞬移，没用多少时间，他就来到了阴阳道宗的势力范围。此时。天色也已经微微擦黑，以免给自己带来一些乱七八糟的麻烦事，李栋直接使用幻化术，把自己幻化成了另一副模样，随即直闯阴阳道宗的山门。站住！你是何人？为何私闯本宗圣地？两名身穿灰白道袍的中年弟子拦在了李栋前方，其中一个厉声呵斥道：“见李栋不回话，这两名守山弟子登时大怒，随即便催动着法宝朝李栋砸来。”李栋身形一闪，施展神影。身形瞬间消失不见，轰！两个守山弟子的法宝失去了目标，直接轰击到了一起。怎么回事？有外敌来犯，快启动阴阳钟，开启护宗大阵！顿时间，整个阴阳道宗响起了震耳欲聋的钟声。当当当！这钟声极具穿透性，仿佛要贯穿整个天宇一般。紧接着，整片天空便瞬间暗淡了下来，一道道乌云密布，一条条雷霆霹雳从天而降，立时又将这一片天际照射得亮如白昼。这是阴阳道宗的护宗大阵，瞬间启动。So, so, so！ 只听一连串破空之音响起，无数金光灿烂的飞剑破空而出。咻咻！密密麻麻的金色飞剑犹如蝗虫一般遮天蔽日，从四面八方朝着李栋击射而来。阵法这玩意果然牛逼！我用着神影，竟然都能发现我的位置。既然对方能发现自己，李栋索性连神影也不用了。他直接显出了身形，硬抗飞剑攻击，负二百万。
，负二百万，无数个二百万的伤害在李栋的头顶上冒了出来。李栋也是猛地一惊，我干！阴阳道宗这护宗大阵竟然有堪比合体期第七层的攻击力，被自己的防御力抵抗了五百万伤害，每一个飞剑竟然还能打出二百万伤害，牛逼！这就证明没有合体期第八层的修为，休想踏入阴阳道宗半步。而且阵法这东西发出的攻击。还不是修士的真实攻击，阵法这东西只要有能量支撑，攻击就会源源不断。除非找到阵眼破掉这个阵法，不然的话，这些飞剑就永远不会停止攻击。不过李栋有 100% 回血和 100% 复活，属于是不死不灭的存在。即使让这些飞剑打他十年，也打不死他。这时，只见在众多的金色飞剑中，猛地出现一道紫色光柱，直击李栋，负幺五零零零零零零。一个 1,500 万的恐怖伤害在李栋头顶上冒了出来，这是一个大成期第二层的修士才能打出来的伤害啊！太上长老出关了，哈哈，我猜是天剑宗的杂碎过来捣乱，他恐怕还不知道咱们的太上长老已经突破了大成期第一层，现在已经是大成期第二层的老祖了。我料想也是天剑宗的某个太上长老过来探咱们的底细呢。哼，他们不来，咱们太上长老这几天也正想去找他们的晦气呢。大成期第二层的修为，他们整个天剑宗也抵抗不住。聒噪！你们都闭嘴！你们看看，太上长老是不是从天上掉下来了？还是我眼花了？经着修士一提醒，众人定睛一瞧，嘶，忍不住全都倒吸了一口凉气。果然，只见阴阳道宗的太上长老正由半空中朝着地面栽落。当太上长老掉落到地面以后，已有阴阳道宗的长老紧急上前查探情况。啊！众人见着长老满脸的不可置信之色，忍不住七嘴八舌的开口问道。怎么了，孙长老？太上长老怎么了？那孙长老一脸愕然道：“太上长老恐怕是寿元已尽，在此关键时刻，竟然羽化西去了。”一众阴阳道宗的修士直接懵逼：“怎么可能？太上长老刚刚突破大成期第二层，寿元起码可以再增加三百年，怎么可能寿元耗尽？”就在众人一脸懵逼之际，护宗大阵也停止了攻击。这就证明，闯入阴阳道宗的敌人已经离开。事实也确实如此。李栋在受到阴阳道宗的太上长老全力一击后，立即触发了百分之一万反伤，直接就把阴阳道宗的太上长老给反死了。这时候他收到了系统提示，所以急忙离开，回去游戏中去同步游戏数据去了。第126章，六级阵法大师，回到蓝星城。李栋这边不断有系统提示传来，叮，因你击杀修仙界修为高于自己的修仙者，触发百分之一百妙手，偷取到对方的布阵天赋。以及对方多年来对于阵法的经验和心得，百分之一百妙手偷取到的天赋及经验，已为你同步为游戏中的布阵数，请玩家打开属性面板自行查看。叮，因你击杀修仙界修为高于自己的修仙者，触发百分之一百妙手偷取到对方的布阵天赋，以及对方多年来对于阵法的经验和心得，百分之一百妙手偷取到的天赋及经验，已为你同步为游戏中的布阵数，请玩家打开属性面板。李栋急忙打开了自己的属性面板，玩家国民姐夫，职业战士。坐骑五爪金龙，等级一百级，生命值一百亿五百万体质附带百分之一万强体加炼体效果，物理攻击力五百万五百万力量，魔法攻击力五百万五百万魔力，防御力五百万五百万耐力，速度五百万五百万敏捷，未分配属性点三百， 300, 天赋技能，职业技能，辅助技能。通用技能：探查术、七级炼丹术、一级制服术、六级布阵术。领悟技能：炼体。坐骑：国民神歌。职业：刺客。等级：一百级。生命值：七亿。物理攻击力：一点四亿。魔法攻击力：一点六亿。防御力：一点四亿。速度：二点八亿。未分配属性点：五千八百。天赋技能：龙体法天象地，百分之二回血，百分之一百吞噬属性。职业技能鬼影，通用技能探查术。我擦了，这么简单的吗？击杀了阴阳道宗的太上长老李栋，直接学习到了布阵术，并且把布阵术的等级提升到了六级。他现在也是一个六级阵法大师了。布阵术的等级也是和修士的修为境界是同步的。一级布阵术，一级阵法大师可以布置相当于练气期修士的攻击阵法、防御阵法以及幻阵等。二级布阵术，二级阵法大师对应的是筑基期。三级布阵术，三级阵法大师对应结丹期；四级布阵术，四级阵法大师对应元婴期；五级布阵术，五级阵法大师对应化神期。
。李栋现在是六级布阵术，所以他直接对应合体期的所有阵法。至于他对应合体期第几层，这主要看布阵师对于阵法布置的精细程度，以及用什么东西来充当阵眼。越是布置的细致，且使用充当阵眼的东西越是珍贵，那么布置出来的阵法威力也就越大。即使是一个六级布阵大师，如果他随便布置阵法，或者是用垃圾的东西充当阵眼。那么到时候布置出来的阵法也就只有三级或四级的水平。不过李栋不管布置出来几级阵法，他都比别人布置出来的阵法效果要强大一百倍，因为他有百分之一万阵法精通这个天赋技能。呵呵，李栋现在也是一阵呵呵傻笑。这个百分之一百妙手真的是太好用了，这就和传功差不多了，直接就可以吞噬别人的功力啊，堪称变态。哈哈哈，这时候赵晴突然给李栋发来了好友消息。好有消息，赵晴姐夫，快来武神秘境，有人欺负我。国民姐夫，好。回复完赵晴，李栋直接对赵晴使用了一枚追杀令，获取了他的具体位置。虽然李栋有 1% 万追踪，但是他先前没有让系统刻画赵晴的影像，所以并不能追踪到赵晴的位置。不过有了追杀令的坐标提示，李栋很快便在武神秘境中找到了赵晴。此刻，只见有十几个导寒区的玩家已经把赵晴及其队友全部都给包围了起来。赵晴的队友。也都是青云党工会的，分别是大阿娇、小阿娇、婉君和金龙龙飞，这五个人正好组成了一个队伍。不过见到这种队形，李栋也是有些无语。五个奶妈在一起组队，这还玩个球啊？他们能有输出？这时，导寒区的一个男法师嘿嘿笑道：“哟呵，还找了个垃圾战士来当帮手，你找谁来也没用。你们几个小妞，今天休想逃出本少爷的手掌心。”离着这个男法师最近的是一个弓箭手，他瞅了瞅李栋的 ID。感觉有一种非常熟悉的感觉。突然，他惊讶地对男法师叫道：“老大，那个战士，那个战士是不是打服战的那个姐夫？”男法师一听也愣了：“对啊，当初打服战的时候，一个叫什么姐夫的战士出尽了风头，一个人就能秒杀挂着115亿属性的米国区大佬队。眼前这个战士是越看越像啊！”心中猛地一跳，男法师也是反应迅速，急忙笑道：“姐夫好，我想这肯定是个误会。”我们这就离开啊！你们特么跟老子在这过家家呢？李栋闻言，哪里肯放他们走，直接闪身过去，就是一个魔法建设。在武神秘境里，除了自己一个队伍的玩家，其他的玩家都可以互相攻击。李栋这边放了一个魔法建设，不但把导寒区的十几个玩家给秒了，就连赵晴他们五个也都被秒杀了。不过李栋有大复活术，他急忙又把赵晴几个人给救了起来，秒杀了导寒区的玩家。李栋并没有离开武神秘境。如今在游戏中最高级别的刷怪地图，就是武神秘境，而且全服32个大区的玩家，大多数人都在武神秘境里刷怪增强实力。既然来都来了，不搞一波属性点，实在是对不起自己 1% 万吞噬属性这个天赋。随即，李栋和赵晴等人挥手道别，朝着他们的反方向走去。离开赵晴有一段距离后，李栋直接施展神影，随即无限释放魔法建设和物理建设。这两个技能如今可以打出五个亿的群伤，并且没有冷却时间。整个苍域游戏里的所有玩家，除了神哥，没有什么人能扛得住一下。李栋现在的移动速度也是非比寻常，他也不管谁是谁，一边快速移动着，一边疯狂收割人头。第127章，自己打自己吞。武神秘境是全球玩家共享的游戏地图，里面不但有山川丛林，还有江河大海，这里就像是另外的一个世界一样。而且，武神秘境的地域面积。也是比地球的地域面积还要大得多。玩家单人或者是组队进入武神秘境，都是随机传送。单人或队伍有可能会出现在武神秘境里的任何地方。不过在武神秘境里可以使用所有的游戏物品，包括传送符。所以玩家们不管身在何处，都能瞬间回到各自所在的主城。而在迷失域，因为不能使用传送符的缘故，玩家们走出去多远，就要耗费相同的时间再走回来。如果在迷失域里不小心迷失了方向，那就有可能会被永远困在迷失域，毕竟迷失域的人都不清楚蓝星城的存在，而蓝星城的四个城门只有游戏玩家们自己可以见到，而且位置固定，所以玩家们记不住蓝星城城门所在的位置，就回不到蓝星城。另外，在武神秘境里都是100级的妖兽和100级的 BOSS， 这里没有99级的妖兽，也没有101级的妖兽。达到100级的游戏玩家在武神秘境里打怪，并不会获得经验，他们在这里就是单纯的为了刷游戏资源。毕竟眼下一线玩家都已经满级，提升自身的属性和装备才是接下来最重要的发展方向。李栋现在有500万的移动速度，在武神秘境里
，可谓是来去如风。他无限释放物理建设和魔法建设，进行无差别攻击。很快，武神秘境里的玩家和妖兽便已是尸横遍野。而后，他又原路返回，去捡那些妖兽爆出来的游戏物品，还有那些被秒杀的玩家们所掉落的装备。捡到装备和潜能果，他直接就吞噬掉。至于那些一百级的装备打造材料，则是都被他扔进了包裹里，等攒齐了材料，就可以打造一百级的装备了。因为李栋是引着身释放的技能，所以那些莫名其妙就被秒杀了的玩家全都懵逼了，以至于让各个大区的游戏公屏登时就炸了锅。华夏区公屏，九木，我就干了！我在武神秘境里稳稳刷怪，突然我们一个人就都躺了。挪威森林，是啊，我们这边也是都死了，到现在我也没搞清楚我是怎么死的。雪球哥哥，妈的！我更倒霉，我们一队人刚刚打死一头妖兽，爆了个一百级的装备，制作材料九位真火，我们还没等着捡，人就都趴了。谁他妈把我们的九位真火给捡走了？出来说话，小拇指，难道是游戏出 bug 了？巅峰狂出鸡毛的 bug， 呵呵，你们想想，谁会隐身放技能？倾城之恋，我貌似意识到了什么。无法无天，我也懂了。游戏里除了国民姐夫和国民神哥这两个货，还有谁能干出这种伤天害理的事情来？国民神哥。你说他们什么呢，小崽子，敢诬陷你爷爷我！神哥一冒泡，公屏立刻就消停了。毕竟神哥属于是见人就杀的那种，他还是全服第一大刺客，没人敢招惹他。惹上神哥，他能追杀别人一个月。一天以后，李栋刷到了不少的属性点，同时他也终于攒齐了一整套打造一百级铠甲的材料。李栋有 100% 装备强化，越早打造装备对他越有利，所以他第一时间就选择了打造。打造一百级装备需要一本相对应等级的一百级装备制作书、一百级百炼金铁、一百个九位真火和一百个强化石。打造武器需要青龙石，打造铠甲需要白虎石，打造腰带需要朱雀石，打造鞋子需要玄武石。李栋打开打造界面，把一百级铠甲制作书、一百级百炼金铁、一百个九位真火和一百个白虎石这些材料全部放了上去以后，随即选择打造。叮。恭喜你打造出了一百级铠甲，我擦了！希望是传说级装备。李栋心里也是一阵紧张，因为打造一百级装备，品阶和品阶的高低都是随机出现的，也就是说，耗费这么多珍贵的材料，有可能打造出传说级别的装备，也有可能打造出白色普通装备。这东西就是看脸。小心翼翼的点开包裹栏，李栋查看了一眼，神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级。蓝色装备品阶优秀，品级属性耐力加 30000， 品阶属性耐力加 30000， 附带技能无。干！蓝色装备直接吞噬。蓝色装备有个鸟用，如果是别人打造出来蓝色优秀的100级装备，装备的基础属性是300附加属性也是300这两项就是装备的品级和品阶。而李栋有 1% 分之万炼铠技能，他打造出来的装备。比别人的强大一百倍。另外，李栋还有百分之一万吞噬装备这个技能，如果他吞噬自己打造出来的装备，那效果层层叠加，简直是成几何式增长。百分之一万吞噬装备介绍：拥有吞噬装备天赋的玩家可以对游戏装备进行吞噬，吞噬装备可以获得装备属性的百分之一万，变成自己的未分配属性点，并有一定几率吞噬到装备上附带的技能。吞噬掉这一件装备，李栋直接就增加了六百万未分配属性点。看到这种情况。李栋自己也是懵逼了，一件蓝色装备增加了600万属性点。我打开属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，坐骑五爪金龙，等级100级，生命值100亿， 5 0 0万体质附带， 1 1万强体加炼体效果，物理攻击力500万， 500万力量，魔法攻击力500万， 500万魔力，防御力500万， 500万耐力，速度。五百万，五百万敏捷，未分配属性点七三零零二零零，第一百二十八章，百分之一百神佑，看到吞噬了一件自己打造的装备，就搞到了六百万属性，李栋心里也是激动非常。经过神斧强化后的天赋技能，简直堪称变态。本来就有百分之一万吞噬装备，现在倒好，又多了百分之一万提升装备属性的技能，这样下去用不了多久，属性就能逆天了。随即。李栋继续在武神秘境里打怪刷材料，眼下打造装备才是首要任务。打造出来最高级别的传说级装备就自己穿，打造出来低品级的装备
就吞噬，简直不要太香。为了提升效率，李栋还把神哥给召唤了过来，帮他一起刷装备材料。一个星期以后，李栋凑齐了整整四套装备材料，把材料放进打造界面。李栋开始打造第一件装备，叮，恭喜你打造出了一百级铠甲，神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级紫色，装备品阶优秀，品级属性。耐力加四零零零零，品阶属性，耐力加三零零零零，附带技能无，我擦，垃圾，直接吞噬，叮，因你吞噬了一百级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得七百万未分配属性点。第二件，继续，叮，恭喜你打造出了一百级鞋子，神风之旅一百级鞋子，佩戴等级一百级，装备品级绿色，装备品阶良好。品级属性敏捷加 20000， 品级属性敏捷加 20000， 附带技能无，打造传说级装备是真的不容易啊！李栋无奈，继续吞噬。叮，因你吞噬了100级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得400万未分配属性点。第三件，叮，恭喜你打造出了100级武器，神风之刃100级武器，佩戴等级100级，装备品级黑色。装备品阶稀有，品级属性力量加 70000， 品阶属性力量加 40000， 附带技能无。叮，因你吞噬了100级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得 1,100 万未分配属性点。继续，叮，恭喜你打造出了100级腰带，神风腰带， 100级腰带，佩戴等级100级，装备品级传说，装备品阶传说。品级属性体质加 90000， 品阶属性体质加 90000， 附带技能 100% 神佑，拥有炼铝精通，打造出来的装备，装备技能增强 1% 万， 1 0神佑说明死亡后有 100% 的几率立即复活，并恢复自身 30% 最大生命值。哈哈，终于打出双传说级别的顶尖装备了。不过，这个 100% 神佑技能貌似没什么用处啊，毕竟已经有 100% 复活了。李栋感觉有些美中不足。不过这怎么说也是双传说级别的封顶装备，这样的装备李栋也舍不得吞噬。这个 100% 神又不能浪费，就把这件装备丢给神哥吧。神哥穿上这装备，那也是不死不灭的存在了。毕竟神佑技能已经通过 1% 万炼铝的加持，被增强到了最大几率 100% 这就证明，任谁穿上这件装备都能无限复活。随即，李栋直接使用坐骑召唤技能，把神哥给强行召唤到了自己身边。打造出什么好东西了，老大？神哥一来就盯着李栋，两眼冒光。你自己看吧。李栋直接把装备交易给了神哥。如果是其他人，李栋不会给他这件装备，因为他不允许游戏中出现和自己一样不死不灭的存在，即使是自己的女人也不行。不然的话，到时候极容易遭到背叛。毕竟大家谁也打不死谁，那样对他来说，绝对不是什么好事。而神哥不同，神哥是李栋的法宝器灵。先不说神哥不会背叛李栋。即使背叛李栋，也可以随意掌控他的生死，因为是神界的能力，并不单单局限在苍域游戏里。不理会兴奋的乱蹦的神哥，李栋把这些天获得的属性点全部加到了属性面板上。短短几天的时间，李栋的属性就发生了翻天覆地的变化。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：一百级，生命值：三百亿幺五零零零零零零，体质附带百分之一万强体加炼体效果。物理攻击力一千万一千万力量，魔法攻击力一千万一千万魔力，防御力一千万一千万耐力，速度一千万一千万敏捷，未分配属性点一百五十，天赋技能百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影。百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽尸毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化。百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。职业技能：嘲讽破风斩。
，辅助技能：一百级炼器技巧，一百级炼甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧。通用技能：探查术、七级炼丹术、一级制服术、六级布阵术。领悟技能：炼体。坐骑：国民神歌。职业：刺客。等级：一百级。生命值。幺幺五零九零零零零零二三零零零零零体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加装备十八万体质，物理攻击力二点三亿二三零零零零零力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，魔法攻击力二点三亿二三零零零零零魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，防御力二点三亿二三零零零零零耐力附带龙体效果。自身属性提升效果增强 1% 万，速度 4.6 亿2 3 0 0 0 0 0敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，未分配属性点300天赋技能龙提法天象地 2% 回血 100% 吞噬属性，职业技能鬼影，通用技能探查术，装备技能 100% 神佑。第129章偷丹药的游戏大佬，看完自己的属性面板，李栋呵呵一乐，如今。他的这种属性，在修仙界也算是大成期第一层的大佬了。接下来，李栋给神哥指派了一个任务，那就是在武神秘境里刷一百级装备制作材料，而他自己则是偷懒，离开了武神秘境。离开武神秘境后，李栋突然想到了些什么，随即又给神哥用意念传音：“神哥，你去学一下群体技能，这样刷材料才能事半功倍。”收到，老大。做完这些，李栋直接用传送阵传送到蓝星城。随后进入到了修仙界，一个瞬移，李栋就已经来到了天剑宗。刚进宗门，他就看到一个认识的游戏玩家，华夏区实力排行榜上的大佬自渡。此刻，自渡正被一种特制的绳子捆绑着，有两个天剑宗的弟子和那个炼丹长老慕容南，像压犯人一样的压着前进。因为上次神哥大闹丹师峰，李栋帮慕容南解了围，所以现在慕容南对李栋非常的恭敬。毕竟在他眼中，李栋有堪比渡劫七老祖的实力。由不得他不服软，所以见到李栋，他急忙上前躬身施礼：“李供奉好。”嗯，李栋微微点了点头，随即指了指自渡，问道：“这是？”由于自渡在游戏中没有戴面具，所以李栋认识他。而李栋在游戏中一直戴着面具，虽说他现在在天剑宗是以真实的容貌示人，但是自渡也并认不出李栋。见李栋询问，慕容南急忙解释道：“李供奉有所不知，在您外出这些天。”我丹师峰招收了两名新弟子，此小贼就是其中一个。慕容南说着话，登时面露愤恨之色，继续道：“当初我见他们有些资质，便收了他们，没想到竟然是引狼入室。我委派这两个小贼给我看管丹药，不曾想他们竟然偷了我的丹药逃跑。其中一个小贼不知道用了什么隐身法术，跑得快，没有被我抓住。这个小贼命不好，被我给逮住了。我现在正要把他押赴咱们天剑宗的刑堂，让他受尽折磨而死，方能解我心头之恨。”这时候，自度也看出了李栋岁数不大，但是在天剑宗的职位很高，立誓嗷嗷叫道：“李公凤，我冤枉啊！丹药都是那个会隐身的偷的，我没偷啊！我身上那两颗丹药是那个会隐身的硬塞给我的，我不知道这丹药是他偷的啊，我冤枉啊！”闭嘴！慕容南大喝道：“你如果不是和那小贼同流合污，你跑什么？”我自度怔了怔：“我没跑啊，我是帮宗门去追那个逃跑的小贼去了。”死到临头，你还敢胡搅蛮缠！真是厚颜无耻！我看你也别去行刑堂了，我现在就地就毙了你这小贼！慕容南被自渡气得够呛，说着话就要出手击杀自渡。这时候，李栋急忙摆手打断了慕容南，道：“不如慕容长老送我个人情，把这小贼交给我好了。我这正缺一个是要童子，在修仙界，是要童子是个最苦逼的差事，没有能活过半年的。毕竟他们每天都要试吃各种稀奇古怪的药草，很容易就会中毒身亡。当然，李栋也不需要什么是要童子。”他就是找个借口救下自渡，毕竟大家都是华夏游戏玩家，见死不救有点说不过去。这个小贼手脚不干净，李供奉如果需要少童子，我给李供奉安排几个有经验的，何必？慕容南试探性的说完，用眼睛的余光瞧了瞧李栋的表情。他们这个岁数的修士，察言观色的功夫早已精炼的炉火纯青，他根本就不相信李栋所说的话。虽说九州大陆的修士和华夏人都长得差不多，但是仔细看还是能分辨出来一些的。因为九州大陆的人皮肤偏白，而地球的华夏人皮肤偏黄。慕容南拿李栋和自度的容貌一对比，心中登时就是一跳，同时也把事情分析了个八九不离十。李供奉恐怕是认识这个小贼，这是有意想要救下他。
，当初李供奉来找我要丹方和灵草，我没给他。难不成这两个小贼是李供奉派来的？不过很快他又打消了这个念头，暗笑自己老糊涂了。以李供奉的实力，人家何必要用这种下作的手段？就算是直接抢，天剑宗又有谁能够阻拦的了？见李栋冷着脸没说话，慕容南急忙笑道：“既然李供奉需要是要童子，那自然是这小子几辈子修来的福分。那我就把他交给李供奉。”任由李供奉差遣，慕容南怕自度和李栋有关系，这时候也不敢开口闭口“小贼小贼”的喊了，那就谢了。李栋拱了拱手，和慕容南告别。慕容南立即躬身施礼，随即解开了捆绑在自度身上的绳子。这绳子也不是普通的绳子，而是一件法宝，不然普通的绳子也根本捆不住自度。怎么说，自度也是华夏风云榜排行前十的游戏大佬，单单是一百级的属性点就有五百点。如果平均分配到属性面板上，那也算是个筑基期第一层的修士了。虽说筑基期只算是刚刚步入了修仙的门槛，属于是最低级的修士，但是在修仙界，这也要强过大部分的修士了。除非是那些灵根逆天的天之骄子，或者是那些精才绝艳之辈，不然在二十岁左右的年轻弟子，基本都还在练气期徘徊，极少有修士能以这个岁数步入筑基期。况且自度肯定也吞噬了不少的潜能果，再加上装备的加成。他现在起码能达到金丹七修士的水平。等慕容南离开以后，李栋故意放慢了脚步，等着身后的自度。他想着怎么暗示一下自度，让他自己抓紧回蓝星城去。这时候，又一个李栋认识的游戏玩家进入到了李栋的视线中。这人不是别人，正是颜值足足有九十九分的慕容云一。游戏 ID： 云一。慕容云一见到李栋也是一愣，他可是见过李栋的真实容貌的。当初在金海市刑警大队，就是他代表国安局。把李栋和赵晴母女给保释出来的，所以他忍不住惊叫出声：“姐夫！”第130章，修仙界不是这么好混的。见慕容云一认出了自己，李栋假装懵逼，皱了皱眉头，正色道：“什么姐夫？啊？难道是我认错人了吗？”慕容云一又仔细打量了李栋一番，心下疑惑：“这长得也太像了吧？”不过他毕竟只是见过李栋一次，眼下李栋不承认，他心里也是有些拿捏不准了。这时候，自度赶紧快走了几步，来到李栋身旁，厉声道：“这是咱们天剑宗的李供奉，你在这胡乱喊叫什么？谁是你姐夫？”他现在只想拍李栋的马屁，盼望着李栋能够对他产生好感，放他一马。毕竟他心里也清楚，这是要童子是干什么的。说完，自度还偷偷对着慕容云一使了使眼色，随即两个人就跑到游戏公屏上进行沟通。如今游戏里的一线玩家都已经满级，系统也在迷失域中开通了新的功能。那就是使用大喇叭发送消息的聊天系统，大喇叭也是目前为止在迷失域里唯一能够使用的东西，而且在迷失域中，用意念就可以进入聊天频道发送消息，每次发送一条消息，包裹里就会减少一个大喇叭。华夏区公屏，自度 at 云一，救命啊！我看这个沙比里供奉应该是对你有意思，你看他见到你眼睛都直了，也没有展现出刚才的高冷模样，一会我就说你是我表妹，如果这个李供奉看上你了，他就不能为难我了。云一，艾德国民姐夫，姐夫在吗？云一猜不准李供奉到底是不是李栋，索性也在大喇叭上直接发问。见李栋没有反应，他这才紧接着又刷了一个大喇叭。云一，怎么回事？暗影呢？自度，特么的！咱们三个来到天剑宗混东西，你被那个女长老带走了。我和暗影不是被丹师峰的长老给看上了吗？我俩来到丹师峰，屁股还没坐热，沙比暗影就非要偷人家丹药，还蛊惑我一起干。我俩刚拿了几颗想跑，人家那边就知道了。暗影这个沙比有隐身技能，跑得快，没抓住他，把我给带住了。自度，刚才我差点就死了，就是这个李供奉把我给救了。不过他也不是真心救我，这个沙比李供奉要让我给他当是要童子。妈的，暗影草，我他妈知道那丹药有特殊保护啊！我这刚跑到蓝星城，这条命算是捡回来了。刚才吓死老子了。自度，你特么不知道，特么的，没有把握你偷个几把。天神，我说过了，要你们暂时先不要去修仙界，你们就是不听。暗影，富贵险中求，不来修仙界提升实力还能怎么办？到时候二线玩家来到这里，走点狗屎运，都要被他们给超过去了。那特么玩游戏充这些钱都白充了。美丽莎，自度大佬怎么了？在修仙界遇到麻烦了？小鹿哥哥，祈祷自度大佬能够成功脱险。网恋被骗二十万，大佬们，你们继续在修仙界混哈，我不想超过你们，我在武侠界这边爽歪了。哈哈，这个世界没有强者。就像是给游戏玩家们设定的娱乐场所一样，我这身边都有好几个美女伺候了，哈哈，爽！不像以前，以前聊个女网友还。
还被坑惨，以后坚决不碰地球女人了。”金龙，艾特网恋被骗二十万。天都城最近出了一个叫“恋神”的绝世高手，说的就是你吧？网恋被骗二十万，艾特金龙，对，就是我。你也来选我们武侠界了？金龙，嗯，他们这里的人都说我是刀神，哈哈。我特么在游戏里都是个垫底的存在，自渡都特么别比比了，老子烦着呢。自渡艾特云一，你快救救我呀！别磨蹭啊，一会李供奉急了，我小命就没了。云一艾特国民姐夫，姐夫在吗？国民姐夫，武神秘境刷怪中，勿扰。虽说现在游戏公屏上大喇叭不断，但是在迷失域可以用意念操控聊天频道聊天，只要是心里想着要说的话，就会自动出现在游戏公屏上，非常的方便。所以。自度说了这么多，其实也只是过了一分多钟的时间而已。由于他心里害怕李供奉等级了，这时候他也不敢在游戏公屏上继续刷大喇叭了。呵呵一笑，自度指了指慕容云一，试探性的对李栋说道：“李供奉，此女子名叫慕容云一，是弟子的亲表妹，不如我们两个都拜入您的门下如何？”我们在刚进天剑宗的时候，就听整个天剑宗都在谈论李供奉您了，说您是天剑宗里最厉害的长老，呵呵，您就是我和我表妹的超级偶像啊。这时候的李栋自然也看到了游戏公屏，本来他还想着放自度一马，没想到这小子竟然敢在游戏公屏上公开诋毁自己。随即，李栋把脸一绷，厉声喝道：“放肆！你们也配当本老祖的弟子吗？”李栋瞪了自度一眼，直接就把自度吓跪了。他扑通一声，直接跪在地上磕头：“老祖息怒啊，是弟子言语冒失了，老祖千万不要和我一般计较啊！”这时候，慕容云一也赶紧跪到了地上：“老祖息怒呀！”他现在也确定了，眼前这人只是和李栋长得像而已，肯定不是李栋。毕竟在修仙界，能自称老祖的人，那都是修炼了几千年的老怪物。虽说容貌看上去只有二十多岁，但是在修炼界有很多逆天的修士，他们年纪轻轻就可以修炼到元婴期。如果修士修炼到元婴期，就能够在体内练出元婴。元婴的容貌和修士本人丝毫不差，就像是修士的迷你版。修士体内只要修炼出元婴，那么这个修士。就可以青春永驻，而且具备元婴的修士，如果身陨，还可以让元婴离体遁走，去寻找一副合适的肉身进行夺舍。不过，每个元婴只可以夺舍一次，而且必须是在元婴离体以后的七日内进行夺舍，不然元婴就会消散。而夺舍成功后，因为元婴和肉身不符，所以此修士的修为也只能永远停留在元婴期，不能再进一步。另外，修士修炼到化神期，就可以把元婴炼化成元神。元神也可以进行一次夺舍，并且在夺舍成功后，还不会限制日后的修为上限。不过，只有同阶修士之间发生战斗，元婴或元神才有机会遁走。如果是碰见李栋这样暴力的，他一个攻击，对方就会形神俱灭。元婴或元神一并被击毁，根本就没有逃遁的可能性。第131章，这特么不就牛逼了吗？李栋恐吓了慕容云一和自度一番，随即便放他们离开，而他自己则是施展神意。隐着身跟在了他们身后，因为李栋从他们的口中得知，慕容云一来找自度是为了结伴前去参加今晚的一场交易会。他们想要用游戏中的物品来换取修仙界的修炼资源，这让李栋非常的感兴趣。游戏玩家在修仙界并不能使用游戏中的物品，可是这些东西到了修仙者手里，他们却是可以在修仙界使用。而游戏玩家获得了修仙界的物品，也可以回到蓝星城去同步成游戏物品。这样的话，说不定这种交易系统里会存在很大的商机。虽然李栋不缺钱，但是如果能在修仙界搞到一些现存的一百级装备制作材料，那可比在武神秘境里打怪爆材料要快得多了。毕竟想要打造出一整套一百级的传说级装备，那需要无数次的尝试，而所需的打造材料更是数量庞大。因为打造装备完全看脸，任你多么强大，也左右不了几率这东西。一路跟着慕容云一和自度，终于，李栋来到了位于天山一百多里之外的一个小镇，随即跟着他们走进了一座庄园之中。这庄园非常的隐蔽，如果没有慕容云一带路，李栋还真找不到这里。毕竟这种交易会属于是修仙界的黑市，不是正宗的大型交易市场。这种黑市，天剑宗的弟子们只会在私下交流，根本就没有弟子会和李栋这个供奉长老提及。走进庄园，迎面就是一个非常宽阔的大殿。此刻，大殿里已经有几十个修士在这里等待了。这些修士全部带着斗笠。李栋明白，他们这是怕自己得到好东西以后出去被人惦记上。所以故意遮挡了自己的容貌。混到人群中以后，李栋用幻化术随便幻化了一个新的容貌，趁着周围的人不注意，他立时显出了身形。大约等了半个小时左右，这时候庄园的大门缓缓关闭，交易会正式开始。只见
一个模样看上去大约有八十多岁的老者，缓缓走上了大殿中央的高台，对着台下抱了抱拳。老者朗声道：“各位道友赏脸，来参加我上官家族举办的交易会，我上官洪天万分感谢。希望各位道友能够遵守交易会的规矩，做到公平竞争。同时，我们上官世家自然也会对诸位道友进行严格保密。不过，如果有哪位道友故意扰乱交易会场，那可就不要怪我上官洪天不讲情面了。”上官洪天话音刚落地。李栋耳朵边上就冒出了细微的私语声，这就是上官家族的老祖宗上官洪天。是啊，据说他是化神期大圆满的修为境界呢。化神期大圆满，这不是已经半只脚踏入合体期了？不过话说回来，一个交易会而已，需要上官世家的老祖宗亲自过来主持吗？你懂什么？上官世家每个月都会准时在这里举行一场交易会，而每次都是上官洪天亲自前来主持。据说他如今是遇到了修仙瓶颈。想要通过交易会来获取一些炼制合体丹的药草，然后找天剑宗的慕容长老炼制一枚合体丹，用来突破瓶颈。炼制合体丹的药草，你知道那东西有多珍贵吗？怎么会出现在这种交易会上？谁不知道珍贵？不然呢？遇到修仙瓶颈，修为不能再进一步，难道慢慢等着寿元耗尽而死？只能到处碰碰运气呗。炼制合体丹需要六级炼丹大师才有把握吧？天剑宗的慕容长老不是五级炼丹大师吗？咱们大夏国哪有六级炼丹大师啊？这整个九州大陆上，恐怕六级炼丹大师也不会超过五指之数吧？如果真凑齐了材料，那也只能让慕容大师试试了。啧啧，如果炼制失败，那些珍贵药材全部毁于一旦，那就香了。咦，你这人是哪个世家的修士？咋还这样呢？幸灾乐祸，损人不利己。哼，这交易会上有不少天剑宗弟子呢，你小心让他们听到，你敢嘲讽慕容大师。天剑宗的弟子必定要找你晦气，慕容大师可得罪不得。咱们整个大夏国就只有两位五级炼丹大师，人家慕容大师就是其中一位。是啊，另外一位五级炼丹大师是咱们大夏国的皇族，人家不会给任何人炼制丹药，只给皇室子孙炼制，谁也请不动人家。听完了一众修士的议论，李栋心中也是一跳。他虽然知道丹药值钱，但是没想到竟然这么值钱。只是炼制合体丹的药草，就值得一个化神期大圆满的修士每个月过来蹲点。那如果直接给他一颗合体丹呢？那还不直接把他给乐疯了？至于这合体丹，李栋可以说是想要多少就有多少。自从李栋把炼丹术学习到七级以后，他没事的时候也做过几次实验。以前他是一级炼丹术，在游戏里，他就可以用气血炼制经验丹；而他学习到二级炼丹术以后，他用气血炼制出来的丹药，就相当于是修仙界的筑基丹。只不过在游戏里没有修仙瓶颈一说，他炼制出来的筑基丹在游戏里。也只不过是更高级别的经验丹而已。如今大多数游戏玩家们都已经满级，经验丹基本上是没什么用处了。所以李栋一直以来也没有大量炼制。不过他也做过实验，二级炼丹术用气血炼制出来的经验丹，同步到修仙界就是筑基丹。而且他炼制出来的筑基丹效果肯定要比普通的筑基丹强大太多太多。毕竟他的最大生命值已经达到了三百亿，况且他还有百分之一万丹药精通。另外，学会了三级炼丹术。在游戏里用气血炼制出来的经验丹，在修仙界对应的是金丹；四级炼丹术对应元婴丹；五级炼丹术对应化神丹；六级炼丹术对应合体丹；七级炼丹术对应大成丹。也就是说，李栋现在可以用气血炼制这几种丹药中的任意一种。这特么不就牛逼了吗？第132章，商机。上官洪天和众修士客气一番后，随着一阵清脆悦耳的铃铛声响起，只见从一侧的偏殿中。走出一排身材窈窕的女子，她们手里都端着精美的托盘，每个托盘上都用红色的锦缎掩盖着，而锦缎下面自然是这次需要交易的珍宝。女孩们把托盘依次放在高台的长桌之上，随后便恭敬地退了回去。这时候，只听上官洪天道：“老规矩，此次交易的物品，大家可以用同等价值的物品进行交换。如果双方不能达成一致，那么也可以选择用零食购买，到时候直接进行竞价拍卖。”好了。下面我为大家揭晓第一件物品。说完，上官洪天就掀开了第一个托盘上的锦缎。只见这个托盘上放着一把小匕首，见到这种东西，众人全都愣了。这是什么玩意？短剑？不过这也太短了吧？这是修仙界的东西吗？不会是普通人使用的吧？是啊，我在这上面怎么感觉不到一点的灵力波动呢？见众人一脸的懵逼，上官洪天呵呵笑道：“大家不必担心，我已经仔细辨别过了，这确实是一件法宝，而且……”还是一件可以隐秘灵力波动的灵器，灵器。众人闻言，全都吃了一惊。在修仙界
。法宝一共有六个等级，从低到高分别是法器、宝器、灵器、后天灵器、先天灵器和仙器。每个等级又分下品、中品、上品和极品。同步到游戏装备后，按照游戏装备的属性分级，下品法器的属性范围为十杠二十五，中品法器的属性范围是二十五杠五十，上品法器的属性范围是五十杠七十五。极品法器的属性范围是7 5五杠0百，属性达到100就进入到了宝器行列。宝器的属性范围和法器一样， 1 0 0杠二百五为下品， 2 5 0十杠0百为中品， 5 0 0杠七百五为上品， 7 5 0十杠0千为极品。属性达到 1,000 进入灵气行列，以此类推。例如，一件90级的完美成装，它的单条属性是540属性总和是 1,080 那么，这件90级的完美成装。在修仙界就是一件下品灵器，而如果是一件一百级的双传说级装备，装备的两条属性都是九百，属性共计一千八百，那么这件装备在修仙界也是一件下品灵器，因为修仙界的修士是均衡发展的，所以他们并不在乎多几百属性或者是少几百属性。况且如果修士修炼到元婴期，他们的每个境界提升都是以万为单位的，而游戏玩家可以随意分配自身的属性点，有些游戏玩家为了追求极致的单一属性。甚至可以狂砸万金。另外，游戏玩家满级只有100级，升一级又只给5点属性点，所以装备的属性对于游戏玩家来说才会显得至关重要。不过，游戏装备有些会附带特殊技能，这样的装备就不能单单以属性计算了。一件下品灵器如果附带特殊技能，那有可能比一件后天灵器更好。只不过目前游戏玩家们来修仙界的极少，九州大陆上的修士。还没有见过这种附带特殊技能的游戏装备，所以才会让人拿一把小匕首给忽悠住。毕竟李栋第一眼看见这把小匕首的时候，就猜到了这肯定是游戏玩家拿出来拍卖的。同时，李栋也不得不佩服这些游戏玩家的头脑，是真的好用。他们这么快就研究明白了两个世界的交易系统。如今在游戏里，九十级的装备并不贵重，但是这装备拿到修仙界，竟然可以和一百级传说级的装备差不多同等价值。如果这个买卖做好了，那用不了多久。直接就可以报复发家了。一个九十级不带特殊技能的装备，在修仙界可以换到与一百级传说级装备同等价值的修仙物品，而这修仙物品再带回到游戏里，差不多又能换成和一百级传说级装备同等价值的游戏物品。这是九十级完美成装等于一百级传说级装备啊！果然是人才。而且这九十级成装还没有特殊技能，倒腾一圈回去换个史诗级或者传说级的一百级装备，那可是必带特殊技能的。游戏装备附带特殊技能也是有规则的，白色、绿色、蓝色装备不会附带特殊技能，紫色、红色、橙色、黑色装备有一定几率附带特殊技能，史诗级、传说级装备必带特殊技能。另外，装备附带特殊技能对于品阶也是有要求的，普通、良好、优秀品阶不会附带特殊技能，稀有、卓越、完美、旷世品阶有一定几率附带特殊技能，史诗级。传说级品阶必带特殊技能，也就是说，装备想要附带特殊技能，装备的品级和品阶必须要全部符合要求才行。这时候，只听上官红天继续道：“拿出这件下品灵器的道友，希望换一本高级术法，或者是换成一些灵石。道友们，你们有喜欢这一件灵器的，可以进行交换了。我自会为大家衡量双方各自物品的价值，尽量做到公平公正。”上官红天举办了这么多年的交易会，自然很清楚每一件物品的价值。他说的话，大家也深信不疑。毕竟这么多年来，上官红天的信誉还是很好的。如果是换取功法的话，你们自己介绍自己的功法，我来做判断。若是拍卖灵石的话，那就一千灵石起步，大家相互竞价，价高者得。上官红天说完，台下立刻有人响应道：“我没有携带功法竹简，但是这武器我势在必得。毕竟这么小的武器比较好携带，我愿意出一千五百下品灵石买下这件法宝。一千六百下品灵石。”我出一本玄阶功法和他换，我出 1,650 十下品灵石。台下看上这把匕首的修士们正在竞价。这时，和慕容云一站在一起的自度，小声对慕容云一说道：“这肯定是暗影那个沙比拿出来拍卖的。我见过他的这把匕首，拿个九十级的破匕首就能换一本游戏里没有的法术回去装笔，还可以换这么多灵石。草，气死我了！一，你快点在公屏上问问他，咱们让他分红。问什么问？刷个大喇叭，到时候大家都知道。”这里有黑市了，都搅和进来，咱们还怎么搞游戏资源？慕容云一道，天剑宗那个什么天才弟子，还以为我真的喜欢他，什么都和我说，我这才碰巧从他嘴里知道了这个黑市的位置。
目前这里只有我和你，还有暗影知道，这事绝对不能再让第四个人知道。咱们三个闷声发大财。第133章，眼珠子都红了。在修仙界，修士可以吸收灵石里的灵气来提升自己体内的灵力，而灵石在游戏里和潜能果有一样的效果。游戏玩家也可以吞噬灵石来增加自身的属性。修仙界的灵石就和地球的麻将差不多大小，分为下品灵石、中品灵石、上品灵石和极品灵石，这其中的换算比例为十。也就是，一块极品灵石等于十块上品灵石，等于一百块中品灵石，等于一千块下品灵石。一块下品灵石就相当于一颗潜能果，就可以为游戏玩家增加一点未分配属性点。黑市拍卖的这一件九十级的小匕首，最后被一个修士以整整两千块下品灵石的价格给买走了，这让自渡和慕容云一眼珠子都红了。两千块下品灵石就是两千个潜能果，一个九十级的完美成装换了两千颗潜能果。增加了两千点未分配属性点，这怎么能不让人眼红？毕竟游戏玩家升到一百级才只有五百点属性点，而这一个卖匕首的操作直接搞到了四百级的属性点。干！况且现在游戏一线玩家都已经满级，大家都迫切的想要提升属性，因此潜能果的价格也是一路飙升，而九十级的装备价格则是一直在下降。一，我受不了了，我要把我身上这一套九十级的装备全都拿到台上去卖掉。自度红着眼珠子说道。你别一下子拿出这么多啊！别的玩家一时半会还找不到这里，你现在都拿出来，这个市场就崩了。慕容云一急忙阻止了激动异常的自度。可是我玩了这么久游戏，才收到了两万多颗潜能果，还花了这么多 RMB。暗影这个狗篮子偷个丹药到手了，现在又卖了两千块下品灵石，我就要被他气死了。你消消气吧，大家都是朋友，谁让你被慕容南给抓住了呢？如果你和他一起下山仙过来，他也不能一个人吃独食的。慕容云一道。一会，咱俩每人先拿出一件装备，上台去直接介绍装备拍卖。这一次，咱们就一个人出一件。下个月交易会开始再来出，或者一会交易会结束，咱们找上官红天谈谈，试试能不能让他在这边给咱们当代理商。咱们可以无限给他提供符合下品灵气属性的九十级装备。咦，让上官家族给咱们当代理商，这倒是个好主意呀、啊！依依，嘿嘿，还是你聪明。依依，和你在一起，我这真是有福气了。呵呵，一会如果我，我干，麻个逼！自度话说一半，直接就爆了粗口，因为他发现上官红天先开第二个警断，托盘上又特么放着一把小匕首。这时候，其他的修士也愣了，又一件隐匿灵力波动的下品灵器。我晕，有两件干嘛要分开拿出来啊？上官老贼故意的吧？肯定的呀，这样卖才能卖得上价格啊。上官红天确实对拍卖者挺负责任的，不理会台下的议论之声。上官红天呵呵笑道：“这两件法宝一模一样。”乃是雌雄一对，哼，也不是老夫故意分开卖，实在是因为这法宝的主人强烈要求老夫这样拍卖的，哼，这样卖，你们上官家族也可以多拿一笔零食，这如意算盘打得不错。因为在交易会上，物品交易成功以后，上官家族会收取物品价值的 10% 作为手续费，所以才会有修士忍不住对上官红天冷嘲热讽。当然，手续费是单方面和拍卖者收取，并不会和竞拍者收取。如果不是以零食成交的物品。那么，上官红天也会让拍卖者按照物品价值换算成零食，上缴成交价格的 10% 作为手续费。见第二件小匕首又要进行拍卖，自度再也忍不住了。眼下再不出手，鬼知道暗影这次准备了多少把小匕首。只听他大叫道：“这匕首虽是下品灵气，但是却是品质最差的。”他这一嗓子，立马就把目光全部吸引到了他和慕容云一的身上。慕容云一也没想到自己刚刚说服了自度，他突然就整了这一出。瞪了自度一眼，他也只好默不作声。事情已经到这份上了，也只能随机应变。此刻，上官红天的脸色也是不太好看。这位小道友，莫非你是来我这交易会场捣乱的？自度闻言，心中一惊，急忙解释道：“不敢，不敢给上官老祖宗捣乱。在下确实是有比这个法宝更好的下品灵气，而且在下也希望上官老祖宗帮在下拍卖，在下也只要两千下品灵石就可以。那也得有个先来后到吧？你提前为何没有找我呢？”上官红天有些不高兴地说道：“不敢欺瞒上官老祖宗，我实在是因为有急事来晚了，所以没有来得及和您说。像这样的下品灵气，在下还有很多。我希望上官老祖可以长期帮我进行拍卖，我愿意付给老祖 15% 的手续费。”这一句话说完，上官红天的脸色更加难看了，暗骂自度：“这小子不懂事，当着这么多人有这样说话的吗？上官家族的面子往哪里放？”不过念在对方年纪小，又是诚信来拍卖法宝的。上官红天也只好强行压制怒气，冷声道：“好
，那你就把你的法宝拿上来，我来帮你看看。如果你故意诓骗我，我想你应该知道后果。我知道了，老祖，我这就给您拿。自度说着话，就快步往台上走去。同时，身为弓箭手职业的他，从自己的包裹里取出了两把大弓箭。同一时间，华夏区公屏上有大喇叭飘过：“华夏区公屏，暗影 at 自度，你玛个批，你他妈什么意思？自度，暗影，妈的，说话！”我就在偏殿看着呢，你特么回老子！暗影，你特么算是个什么朋友？脸呢？自度也看到了游戏公屏，心里气不过，当下也用大喇叭回复：“自度，妈的，不是你偷丹药自己跑的时候了！自度，你管过老子？自己跑了不说，还吃独食？暗影，老子他妈的不跑，老子打得过人家吗？能救你，老子和你一起死！”第134章，损人不利己。自度和暗影在公屏上用大喇叭撕逼，立刻引起了一众吃瓜群众和几个游戏大佬的重视。华夏区公屏，王者依旧卧槽了。自度和暗影，你们两个搞什么啊？你俩不是老铁吗？暗影，你来评评理，什么样的人品会给朋友拆台？麻痹的，损人不利己。自度，你他妈总想吃独食，老子知道你还准备了多少把小匕首。暗影，行，那咱俩谁他妈也别卖了。明明。迷糊到底啥情况啊？这是庄园中，再仔细查看完自度的两把弓箭，上官红天脸上的怒气逐渐消散。哼，这两件法宝果然都是下品灵器，而且其中一个还附带一种术法，不错不错。见上官红天这么说，自度脸上挂起了笑容。这时候，暗影直接从侧殿中窜了出来，都是垃圾武器，我这里还有一把更好的小匕首，也是附带法术的。见暗影出来拆台，自度立时怒道。你的才是垃圾！我这里还有一件防御法宝，我这就给上官老祖拿出来。防御法宝？妈的，不就是铠甲吗？老子也有，上官老祖，我也给您拿出来。华夏区公屏，云一 at 自度 at 暗影，你俩能不能行了？婷婷，什么情况？谁能给科普一下？我怎么越看越迷糊呢？与此同时，在庄园内参加交易会的修士们，也是一脸的懵逼。这两个小子岁数不大，身上怎么会有这么多的下品灵气？一众修士见暗影和自度不断拿出灵气，心中大致也明白了是怎么回事。这俩小子恐怕是九州大陆某个炼器家族的子孙吧？这是在这里杠起来了。不过修仙界弱肉强食，实力为尊，管他到底是哪里来的灵气呢？有便宜不占，那是傻子。所以，尽管他们不断拿出灵气，但是也没有人肯再花两千下品灵石去购买了。眼见一众参加交易会的修士都不说话，自度把牙一咬，说道。我的灵气只要一千下品灵石，你们就可以拿走。谁需要尽管来拿，手续费我一分不差。呵呵，我的只要九百下品灵石，谁要尽管来拿？暗影也不甘示弱的说道：“妈的，我的只要八百下品灵石。”操，我特么只要七百，我六百，我特么五百。暗影直接爆出了五百下品灵石的价格，这让一众修士们心动不已。别说在修仙界，就是在游戏里，一个九十级的极品装备。也能换五百个潜能果了，毕竟一百级的装备需要特殊机缘获得，不然的话就只能打造。打造一件一百级的装备不容易，所以即使是大佬玩家，目前身上穿的也都是九十级的极品装备而已。见暗影爆出了五百下品灵石的价格，自度直接气炸了。不，我他妈也只要五百下品灵石。虽说五百块下品灵石和五百个潜能果的价值相同，但是潜能果需要慢慢收购，而灵石这东西得到以后。回到蓝星城，直接就可以吞噬，这样能够节省不少时间。所以，即使需要花费 10% 的手续费卖一件九世纪装备，只能获得450块下品灵石，但是自度和暗影也是可以接受的。而一众参加交易会的修士都是人精，眼见不可能再降价，所以大家一拥而上，立时就抢光了自度和暗影拍卖的这几件装备，这让上官红天的脸色微微有些不太好看。不过他也并没有发作。随即，他直接掀开了第三个托盘上的锦缎，只见映入眼帘的是一块金铁。这时，上官红天有些尴尬的说道：“此乃九天玄铁，可以炼制灵气。相信大家都清楚，三天玄铁只能炼制法器，六天玄铁可以炼制宝器。而想要炼制灵气，最基本的条件就是要有九天玄铁。所以，这一件物品。”顿了顿后，上官红天继续道：“这块九天玄铁不设底价，大家随意竞价。”毕竟先前的下品灵气已经烂大街了，现在拿出一个炼制灵气的材料，大家怎么可能会感兴趣？所以一众修士立刻嘲讽起来：“下一件
，我看还是继续下一件吧。是啊，五百下品灵石都买一件灵器了，这一块金铁又能卖几个钱？就是有九天玄铁，还要找九位真火，谁愿意费这个劲？而且炼制出来的大几率还只是下品灵器，想要炼制出后天灵器也不是这么简单的。抓紧下一件吧，这个金铁没有人会买。不理会一众修士的喧闹声，见到这块九天玄铁，李栋眼前就是一亮。这和游戏里的一百级百炼金铁一模一样，啊，而且他们提到了九位真火，在游戏里打造一百级的装备也需要九位真火。既然游戏可以设定让玩家进入修仙界，那这两个世界的物品在一定程度上绝对是互通的。如今在苍域游戏里，有玩家刷出一百级的装备制作材料，大多都不会卖，他们都会选择自己打造。毕竟现在一百级的装备属于是满级装备，非常值钱，自己打造或者找人帮忙打造的话。如果出现史诗级或者是传说级装备，那直接就是一夜暴富。一个三线玩家如果卖掉这样一件装备，也能直接激进一线玩家的行列。就算是打出紫色装备，以目前的行情也能小赚一笔。运气再差，打出一百级的蓝色装备，或者是蓝色以下品质的装备，那也赔不了多少钱。毕竟一百级的装备不愁卖，所以大家都会选择搏一搏。毕竟装备有九个品级，除非是脸太黑，不然打出绿装和白装的几率也并不大。因为有了这种思想，所以不是那些急缺金币的玩家，极少有人愿意出售100级的装备制作材料。即使是出售，那出售的价格也都是天价。因为有些人总觉得自己脸白，总认为自己买了材料可以打出极品装备，所以他们很愿意当冤大头，花费高价去购买材料。分析完了这些以后，李栋不敢再犹豫，立时叫道：“这块九天玄铁，我要了。”第135章耍赖皮。见有人要九天玄铁。上官红天心里也是松了一口气，不然这块玄铁无人问津的话，自己尴尬不说，那就只能眼瞅着冷场了。那你是准备用其他的物品交换，还是用灵石购买呢？上官红天对着李栋问道。我没有灵石，李栋道。但是我拿出来交换的物品又比玄铁贵重的多，这怎么算呢？你可以先把你需要交换的物品拿出来，我自然会给你们衡量价格。如果真的贵重，对方自会给你灵石补天差价，或者你也可以继续拍卖给其他的道友。好吧。李栋说着话，就从包裹里拿出了一颗合体丹。之前他闲着没事，利用气血炼制丹药，每种丹药都炼制了一颗，丢在了包裹里。眼下正好派上用场。这是一颗极品合体丹，比普通合体丹的药效要强大百倍。你自己看看吧。李栋这边刚说完，整个交易会场就全都愣住了。合体丹？开什么玩笑？怕不是故意过来捣乱的吧？合体丹是谁都能拿得出来的吗？你见过合体丹吗？就敢在这里大言不惭地说胡话，一众修士根本就不相信李栋能够拿得出合体丹。而这时候的上官红天早已经疯了一般的窜到了李栋身旁，从李栋手里接过丹药，小心翼翼地捧在手心中。上官红天十分仔细地反复观瞧，很快他整个人就激动了起来。真是合体丹，真的是合体丹啊！哈哈，天无绝人之路啊！哈哈，见到合体丹这一刻，上官红天直接就乐疯了。他卡在化神期大圆满的瓶颈已经很多年了，眼瞅着寿元就要耗尽，没想到在这关键时候，竟然有人给他送来了合体丹。这，这真是天大的机缘！而且这一颗还不是普通的合体丹，这颗合体丹比普通合体丹蕴含的药效要强大数十倍不止。就这样的合体丹，只要吞下去一颗，那 100% 就可以突破合体期的瓶颈，以防夜长梦多。上官红天这时候也顾不得什么诚信不诚信了，趁着李栋不注意。他一口就把丹药直接给吞了，这时候他也不管别人异样的目光，直接闪身回到台上，盘膝而坐，开始突破瓶颈。他已经卡在了化神期大圆满的瓶颈很多年，这时候有了合体丹的相助，他甚至都没有耗费多少时间，只是一分钟左右，他就已经突破到了合体期第一层，缓缓站起身来。上官红天周身散发着强大的灵力波动，哈哈大笑道：“哈哈，方才老夫失了分寸，还望各位道友勿怪。”因为合体丹太过珍贵，老夫也是没有实诚的把握分辨真假，所以只能自己吞服。不过，我现在可以确切的告诉各位道友，这位小道友拿出来的丹药正是合体丹无疑。眼下老夫也是急需合体丹，所以老夫便直接吞服了这颗合体丹。不过老夫也会按照该有的价格和这位小道友交易，绝不会故意压低价格。上官红天说完，一众修士立刻目瞪口呆，还能这样？人家拿出合体丹来交易，你买下再吞？没人说什么，但这是搞什么？吃了以后再说买。合体丹可以说是仙丹也不为过，这种丹药有价格
什么是该有的价格，这是怕人家不卖合体单吧？所以到了自己手里，先吞了再说。上官红天这番操作，立刻引起了众修士的不满。李栋心里也是有些不痛快。虽然他可以随便炼制合体丹，但是这上官红天不说一句话，就把丹药给吃了，这就有些不尊重拍卖者了吧？这时候，只听上官红天道：“小友，你需要什么，尽管说，只要是老夫有的，老夫都可以给你，包括这个交易会场的所有物品，老夫也都可以买下来给你。”见上官红天这么说，李栋也不再和他客气。我需要一万块九天玄铁和一百万个九位真火。听到李栋这么说，一众修士又是直接懵逼。这两个人恐怕都不太正常吧？一个直接吃了丹药再说买，一个丹药被吃了又狮子大开口。虽说一枚合体丹换这些东西也算是绰绰有余，如果是遇见那些急需突破瓶颈的修士，他们一定会想尽一切办法去搜集这些材料。毕竟这些材料并不算太珍贵，肯定可以集齐。只不过是耗费时间罢了，而合体丹却是可遇不可求的仙丹。但是眼下谁能拿得出来这么多材料？丹药都已经被吃了，你还敢乱要东西？就不怕最后落个鸡飞蛋打，啥也得不到？上官老祖现在可是合体期的修士了，就算不给你，你又能把他怎么样？上官红天听了李栋的话，也是微微有些皱眉。小友，你说的这些东西也并不算过分，不过你要的这些东西，即使是我发动整个上官家族。最快也需要几年的时间才可以集齐，你这不是故意为难老夫吗？为难？李栋也是皱起了眉头。你知道为难的话，一开始就不该吃丹药，那你吞服丹药干什么？上官红天见李栋这么不给面子，一张老脸也是有些发红。小友，你是故意来扰乱交易会场的吗？他骂的，你是想和老子耍赖？李栋也是丝毫没惯着上官红天。好，好的很。上官红天怒极反笑道。既然小友如此不通情理，那老夫也只能请你出去了。来人啊，把这一块九天玄铁交给这位小友，然后送这位小友出去。上官红天一句话说完，便有两个上官家族的族人怒气冲冲地朝着李栋走来。这两个上官家族的族人走到李栋近前，立即打了个手势，冷冷道：“请，我去你妈的！”李栋一甩手，直接就给了他们一人一个破风斩，反了你了。他现在使用破风斩，没有技能冷却时间。只是一秒钟不到的时间，他就已经打出了两道破风斩伤害。再看这两个上官族人，直接就被秒杀。这两人都是元婴期的修为，甚至连他们体内的元婴都没有来得及逃遁，也一并被李栋给秒杀了。第136章，这个游戏玩家是谁？一招秒杀两名元婴期修士，这让一众参加交易会的修士忍不住都倒吸了一口凉气。这小子周身没有一点灵力波动，没想到竟然这么强。能这么轻松的秒杀两个元婴期，那修为最起码也得是化神期第五层。这青年才多大岁数？难道是服用了返老还童的丹药？不然能出现这么年轻的化神期修士？不单修士们惊讶，就连上官红天也是满脸的震惊之色。不过他身为交易会的发起者，又是上官家族的老祖，眼见自己的族人被杀，他也不能坐视不管。只听他大喝一声：“大胆贼子，拿命来！”说着，就是一道精纯的灵力攻击。直击李栋的眉心，你特么找死，那就别怪我了。本来李栋还想着震慑一下上官红天，让他在修仙界给自己搜集一百级的装备制作材料，但是没想到上官红天竟然这么狂妄，竟敢对自己动手，所以李栋也不给他反悔的机会，直接又是一个破风斩，对着上官红天就打了出去。只见上官红天的攻击打到李栋身上，立时便被李栋的护体所吞噬，他没有破开李栋的灵力护体。而李栋打出的攻击砸到上官红天身上以后，他头顶上登时冒出了一个恐怖的伤害，负幺九零零零零零零四。见到这种情况，众人全都倒吸了一口凉气。一招秒杀合体期第一层的上官红天，此刻以免城门失火，殃及池鱼。反应过来的众修士们立刻一哄而散，整个庄园内顿时乱作一团。而比修士们更加震惊的，则是自渡、暗影和云一，因为他们属于是游戏玩家。可以看到上官红天头顶上冒出来的伤害数字，而且他们玩了这么久的游戏，也认识破风斩这个技能的特效。这人和咱们一样，是个来到修仙界的游戏玩家，能用破风斩必定是个战士。一千万物理攻击的战士，他们感觉自己的脑回路有点慢，在游戏里就算是国民姐夫过来，也没有这个实力吧？而且看这人的容貌，也不是国民姐夫，难道是一直在排行榜隐藏游戏 ID 的那个实力排行榜第三名的玩家？也不对啊。有这实力，那肯定是排行榜第一名啊！有一千万的物理攻击力，还有一百万以上的灵力护体
，抵挡了上官红天的攻击。这是什么变态玩家？这时候，三个人仿佛都猜到了些什么。这个玩家和国民姐夫都隐藏了游戏 ID， 很明显，大家一直在错误的认为国民姐夫是第一名。其实，人家这个玩家才是华夏风云榜第一名，而国民姐夫才是那个隐藏了 ID 的第三名。至于国民神哥，他没有隐藏游戏 ID， 他是第二名。因为国民神哥是国民姐夫的小弟，所以大家才会一直以为国民姐夫是第一。想明白了这些，三个人不但不像九州大陆的修士那样慌乱，反而激动了起来。如果能和这种大佬交上朋友，那他们在修仙界得搞多少游戏资源？还不想要什么就有什么，这可是能够秒杀合体期第一层的强者啊！在整个修仙界，合体期也是最顶尖的强者了。毕竟大成期的修士也就那么几个而已，傍上这种大佬。整天跟他屁股后面在修仙界抢资源，简直不要太香。所以三个人，你瞅瞅我，我瞅瞅你，全都心领神会，急忙来到了李栋近前。您好，您也是游戏玩家吧？一看就知道您是华夏人，咱们大家都是一个区的啊。大佬威武，您带领我们，咱们把这上官家族的交易会都给搬空，然后抓紧回蓝星城呀！哇哈哈，大佬厉害，以后在修仙界，我们再也不用看那些修士的脸色了。三个人。你一言我一语的说着，李栋则是眉头紧锁。你们在这逼逼什么？抓紧给老子把交易会的物品全都搜集起来，交给我，不然老子把你们三个也给秒了。李栋现在用着幻化术，完全是一副陌生的容貌，别人都不认识他，他随时可以放飞自我。三个人被李栋的话给吓了一跳，在修仙界被击杀以后，那可是真实意义的死亡，因为在这里没有死亡复活机制。我们这就去，这就去，自渡、暗影和云一。这时候一句话也不敢多说，很识相的在庄园里搜集起来。但凡是可以用到的修仙物品，他们一样都没放过，甚至把托盘上盖珍宝的锦缎，他们也都给收集了起来。此刻，上官家族的老祖被杀，一众上官家族的修士早已跑得没了影子了。整个诺大的庄园看不到一个人影，在没有人阻止的情况下，很快，庄园里的修仙物品就被三个人给洗劫一空，随即全都交到了李栋手中。李栋一股脑收进包裹里，随即施展神影，顿时消失在了庄园中。李栋走后，云一、自渡和暗影有些不死心，他们又在庄园里仔细搜寻了一番，找到了一些无关紧要的物品，这才离开庄园。走出一段距离后，三个人这才敢交谈。卧槽了，那战士和国民姐夫一样，还会隐身？是啊，真牛逼！我一直以为国民姐夫是全区第一，看来还真是人外有人，天外有天。在人家这个玩家手里。国民姐夫还真不够看，哎，可惜了一场好好的交易会，就这样被搅和了，还说这些，脸呢？朋友一场，你特么出来给老子拆台？暗影听到自渡说交易会，立刻抱怨起来。自渡也抱怨道：“你特么不吃独食，能搞成这样？”这时候，云姨打断道：“你俩都消停消停。”随即又道：“我看眼下，咱们还是先别回天剑宗了。这上官家族是天剑宗的附属家族，这次出了这么大的事，天剑宗肯定会插手。”到时候查出些什么来，对咱们肯定没好处。自渡也赞成云一的想法，道：“咱们抓紧回蓝星城，毕竟游戏里有复活机制，死了也不怕。咱们回去先弄明白这个战士大佬是谁，和他攀上关系，再来修仙界。到时候想抢谁就抢谁，大家直接跟着他报复一波。”哈哈，好，说啥也得和他攀上关系。这种人当初连服战都没参加，可见不是一般的牛逼。暗影偷了天剑宗的丹药，本来也不能回天剑宗，他也是非常赞同回到游戏世界中去。随即，三个人打定了主意，直奔蓝星城青龙门的方向而去。第137章建造交易市场。李栋回到蓝星城，立刻同步这次在交易会场搜刮来的修仙物品。果不其然，修仙界的九天玄铁就是游戏里的一百级百炼金铁，而九位真火也和游戏中的九位真火对应。更加令李栋激动的是，打造一百级装备所需要的青龙石、白虎石、朱雀石和玄武石，竟然就是修仙界的灵石。只不过是上品灵石，一块上品灵石就相当于一百块下品灵石，就是一百个潜能果。而打造一件一百级的装备，需要一百块强化石，也就是一万块下品灵石。这打造一百级的装备果然是不容易。按照换算比例来推断，这九位真火和强化石的稀有程度差不多，也就是说，一个九位真火也相当于一块上品灵石。打造一百级的装备，单单是这两种材料，就要二百块上品灵石。或者是两万块下品灵石，更别提还要九天玄铁和制作殊途剑。不过这些难不倒李栋，只要是修仙界有这些东西，那就好办。随即，李栋直接用意念给神哥传音。
然后把神哥强行召唤到了身边。怎么了，老大？神哥表情有些沮丧的说道。他如今在武神秘境里刷一百级装备制作材料，刷的都快吐了。任谁获得这么苦逼的差事，相信也开心不起来。哈哈，以后你就不要费劲去刷材料了，咱们直接搞现成的。李栋呵呵笑道。神哥闻言顿时来了精神。老大，你快说，你又想到什么好点子了？随即，李栋和神哥仔细的讲解了一番自己的计划。神哥听后也是十分赞同，接下来神哥便直接跑去了阴阳道宗，而李栋则是去了天剑宗。当然，他们两个去修仙宗门，并不是抢东西去的。李栋的想法是，既然交易会可以吸引各地方的修士前来参加交易，那自己也搞一个交易会不就得了？只要把交易会做大做强，到时候整个九州大陆的修士都来自己的交易市场交易，那不就可以快速收集整个修仙界的材料了吗？况且自己还能耗费气血炼制各种突破瓶颈的丹药，眼下搞个交易市场绝对是个好买卖。所以他们两个去修仙宗门，那是直接去找人来帮他们建造交易市场的。天剑宗这边比较好说话，毕竟李栋是天剑宗的供奉长老，喊点人过来帮忙搬砖，天剑宗还是不能不给面子的。至于阴阳道宗那边，神哥去借人，到底是来软的还是来硬的，那就要看神哥的心情了。一天以后，李栋的交易市场正式动工。李栋在天剑宗借了一百个修士过来充当建筑工人，而神哥更狠，他直接把阴阳道宗整个宗门的修士都给拉了过来，就连阴阳道宗的长老也在神哥的威逼之下过来干苦力了。李栋有视神界，可以把不同世界的物品互相转移，所以他在地球买了很多现代建筑材料，转移到九州大陆，让天剑宗的修士们看着手机上的视频攻略，给他盖一些简单的房子，而神哥则是带着一部分修士出去搞石头。还派出一部分修士去砍伐那些生长了几千年的珍贵木材，这些修士没有一个敢半路逃跑的。如果发现有人逃跑，那整个阴阳道宗就有可能摊上灭宗的风险。所以，即使这些修仙者们心里恨得牙根痒痒，但是也无可奈何。修仙者充当建筑工人，和普通的建筑工人不一样，毕竟他们体内都有灵力，可以用飞剑切割石头，而且切割的非常整齐，石头也保存的非常完整巨大。而每个修仙者又都有益于常人的气力，况且他们还会使用控物术，所以只见一个个修士脚踩飞剑，往返于蓝星城、青龙门和天山山脉之间。每个修士身前或身后都带着一块巨石，打好地基以后，这些修士就把石头整齐的排列在一旁。每块石头长九米，宽三米，高一米五，每块石头规格相同，一放就是两排，互相咬合住，这使其城墙建造起来十分的坚固。一个星期以后。交易市场最外围的高耸城墙已经建造好了，又是半个月过去，整个交易市场彻底被打造完毕。只见一座雄伟恢宏的小城池耸立在了蓝星城青龙门的一侧，李栋为其命名为珍宝城。从蓝星城青龙门出来是一条宽阔的石路，石路和珍宝城的城墙一样长，在城墙中间是一个大门，这是唯一可以进入珍宝城的入口。而石路的尽头则是一面犹如镜面一般光滑的山壁，当然。这是在修仙者眼中看到的景象，而游戏玩家看到的则不是石壁，而是蓝星城的青龙门。这样一来，宽阔的石路西头是青龙门，游戏玩家可以从这里走出来，来到珍宝城。而石路的东头过来的则是修仙界的修士，而石路的北面仍是一片一望无际的深山密林，南面则是整个珍宝城。珍宝城里面布局也并不复杂，从珍宝城城门进来是一条宽阔的街道，街道两旁。坐落着两个十分气派的大建筑，上面都挂着大牌匾，一个是珍宝阁，一个是珍宝拍卖行。珍宝阁就是交易行，珍宝拍卖行自然就是进行拍卖的地方。而街道的尽头则是珍宝店，这是李栋准备用来储存修仙物品和偶尔居住的地方。做完这些以后，李栋把神哥最近打造的装备制作材料要了过来，再加上自己积攒的材料，他打造了两件一百级的装备。这次打造装备的运气不好不坏。一件是一百级完美成装，一件是一百级完美红装。这一次，李栋并没有吞噬这两件装备，而是以这两件装备为阵眼，给珍宝城布置了一座护城大阵。李栋有六级布阵术，以两件相当于先天灵气的装备充当阵眼，布置出来的阵法可以抵挡住合体期第五层修士的所有攻击。阵法启动以后，没有合体期第六层的修为，如果敢在珍宝城闹事，瞬间就会被阵法绞杀。即使有合体期第六层的修士来闹事，李栋也不怕，因为他准备让神哥坐镇珍宝城。这样一来，即使是大成期老祖级别的修士过来，敢闹事也别想活着出去。第138章，大楚帝国。
。眼下，李栋已经放走了天剑宗和阴阳道宗的修士，并且在他们离开之前，也让他们见识到了珍宝城的大手笔，那就是从筑基丹到大成丹，他们珍宝城应有尽有，所有修士都可以随时来到珍宝城，用一定数量的一百级装备制作材料来换取丹药，材料不足，临时来补。之所以这样，就是要让这些修士放出风去。最好是让整个九州大陆的修士都知道珍宝城的存在才好，当然，以防这些修士达成一致不泄露风声，李栋自己也会时不时的出去为珍宝城做宣传。毕竟这两波修士都是来自于天剑宗和阴阳道宗，如果这两个宗门的高层达成一致，让大家隐藏秘密，自己守着珍宝城吃独食，那也不是没有可能。毕竟一些高级的丹药实在是太珍贵了，如果他们真的这样做，那并不利于李栋快速获取一百级的装备制作材料。做完这些，李栋就准备把青云党的人都弄到珍宝城来，随即直接在工会频道发消息：“青云党工会频道，国民姐夫 ，Ed， 所有人，你们都能来修仙界吗？赵晴去修仙界，那要先去得到蓝星城才行啊。”婉君：“是啊，除非有蓝星城地契，在蓝星城有家园，才能传送进入蓝星城，或者是有蓝星城传送令牌才行。”大叫：“我在武神秘境里刷到过一枚蓝星城传送令牌，不过我给卖了。”因为我不敢去蓝星城，我怕去了就回不来了。国民神哥，有我和老大在，怕什么呀？国民神哥，老大搞了个大买卖，你们快点来修仙界，带你们一起发财。我最近在武神秘境刷怪，报了不少蓝星城传送令牌呢，我交易给你们。金龙龙飞，我自己可以去哈，我在蓝星城有庄园，可以随时随地进入蓝星城。国民姐夫，那你和有令牌的都先过来哈，其他来不了的，等以后刷到蓝星城传送令再过来，到时候直接联系神哥。说完这些。李栋直接关闭了工会频道。如今珍宝城已经建造完毕，必须要有人手才行，所以李栋才想到了赵晴他们。不过李栋叫他们来，也并不会给他们开工资。这倒不是李栋在乎金币，实在是因为他没有这么多时间去搞这些。李栋的打算是完全开放珍宝阁，让青云党这些人在珍宝阁自己做生意，用游戏中的物品换取修仙界的物品，用来提升自身的实力。而神哥则是坐镇珍宝拍卖行。举行每月一次的拍卖会，在非拍卖会举办期间，如果有修士想要丹药，也可以去拍卖行找到神哥，用一百级装备制作材料来和神哥换取。时间不长，赵晴、婉君、金龙龙飞、花千骨就来到了珍宝城。至于大阿娇和小阿娇，因为神哥身上也没有了蓝星城传送令牌，所以他们两个暂时还进不来蓝星城。在大家知道了李栋的计划以后，心里都有些小激动，毕竟能在修仙界混，那提升实力的速度。可比在武神秘境里刷潜能果要快上太多了。随即，李栋直接任命神哥为珍宝城城主，任命赵晴为珍宝阁阁主。然后，他把自己在上官红天那里搞来的修仙物品，还有一些自己炼制的低级丹药，都交给了赵晴，让他们几个用这些东西来充当珍宝阁的启动资金。整个诺大的珍宝阁全由他们自行做主。反正李栋建立这个珍宝阁，也是为了给珍宝城长人气，提升知名度。他也没想着靠珍宝阁赚钱。毕竟，除了一百级的装备制作材料，别的东西他都不缺。而化神丹、合体丹、大成丹这些高级丹药，则是都掌握在神哥的手中。如果修士们想要获得化神丹或者更高级别的丹药，就必须要找神哥，用一百级的装备制作材料来换取。而李栋对神哥也比较有信心，这家伙从来不做亏本的买卖，估计遇见那些急缺丹药的修士，他们也得被神哥狠狠的敲诈一笔。做完这些，李栋就准备离开大夏国。去九州大陆其他的皇朝转转，毕竟天剑宗和阴阳道宗的修仙资源都被他搞得差不多了。眼下想要提升炼丹术和布阵术的等级，也只能去其他的修仙门派碰碰运气。而且他的制服术目前还是一级，有机会的话，当然也要提升一下，出去走走，顺便还能宣传一下珍宝城的事。这时候，赵晴突然给李栋发来了好友消息：“好友消息，赵晴姐夫，你这珍宝城城门随便进的吗？”你能设置成花费零食才可以进来吗？国民姐夫，可以，我这就设置哈。赵晴，嗯嗯。赵晴不提醒李栋，自己都没想到，这也是一个赚取零食的好机会啊。而且花费零食才可以进来，这样一来也能彰显珍宝城在修仙界的地位。随即，李栋直接修改了阵法，顺便把珍宝城的城门命名珍宝门。现在，修士们想要进入珍宝门，就必须要缴纳两块下品零食，不然的话。就进不来，硬闯的话就会触发珍宝城的护城大阵。同时，李栋设置了神哥和赵晴几人的气息。
，顺便还把大阿娇和小阿娇的气息也加入到了阵法之中。只有他们这些人在珍宝城才可以随意出入。走出珍宝城，李栋直接施展瞬移。虽然大夏国地域面积辽阔，不过李栋的百分之一万瞬移太过逆天，只是一个呼吸的时间，他便离开了大夏国，来到了大楚国的国境之内。这时，突然有大喇叭飘上了游戏公屏：“华夏区公屏，云一，你们发现没有？”在青龙门出去，旁边多了一座珍宝城。天神，当然，我每天都会去四个城门转一圈，不过不敢深入而已。云一，那你知道这珍宝城是干什么的？天神，暂时还不清楚呢。赵晴，哈哈，我就在珍宝城，这里是修仙界的交易市场。哈哈哈。云一 ，at 赵晴交易市场，第139章，渡劫失败的仙道门老祖，华夏区公屏，自渡 at 赵晴交易市场。那怎么进去啊，美女？我刚才试了试，进不去啊。赵晴，你们先去修仙界搞两块灵石，交两块灵石的门票就能进来了。云一，艾特赵晴，我身上有灵石呢，现在谢谢告知。我这就进去看看哈、啊，没有什么危险吧？赵晴，危险没有。不过如果在珍宝城里想要和修仙界的修士们做买卖，就必须要通过拍卖行那个城主的同意才行，不然恐怕会有麻烦哦。暗影，艾特赵晴，那我们可以在里面租个摊位吗？长期交税行不行？赵晴应该可以吧？赵晴，不过现在还没到拍卖会举行期间，修仙界进来的人少，你们可以等拍卖会开始，然后过来看看再说。倾城灵儿，艾特赵晴，什么时候开启拍卖会呢？美女，这珍宝城紧挨着青龙门，在这里也有安全感，毕竟可以及时退出来，然后回到蓝星城。我也想进去看看呢。赵晴，到时候我自然会用大喇叭通知的哈，大家放心好了。珍宝城内不允许动物，绝对安全。王者老六。艾特赵晴，姐夫他媳妇，你好，请问你是怎么去到的珍宝城呢？赵晴，艾特王者老六，哈哈，我这运气比较好，在珍宝城应聘了个主管，在这上班呢。倾城灵儿，艾特赵晴，谢谢美女为我们解答。王者老六，谢谢姐夫嫂子。王者依旧，艾特王者老六，老六，你特么别乱说话能行？别贫嘴，你特么不想活，老子还想活呢，你别特么给老子添麻烦。巅峰狂，呦呵，王者狗不吹牛逼了。被国民姐夫给吓破胆了，这是国民神哥艾特巅峰狂，你这个月尽量别出主城安全区了。巅峰狂，国民神哥喊姐夫没事，喊国民姐夫的，老子就干他。剑神哥在珍宝城闲着没事刷大喇叭，李栋就知道这游戏公屏上估计一时半会没人敢再刷大喇叭了，谁和神哥搭话都有被他追杀一个月的可能性。毕竟神哥这人不属于地球款，脾气秉性喜怒无常，经常因为一个大喇叭就到处追杀人家。谁也猜不准他脑子里整天想些啥。不过，最近一直忙着在修仙界学习这几种辅助技能，倒是没有怎么去关注游戏。不知道现在这个阶段，其他的玩家都有什么变化，属性都达到什么程度了？想到这里，李栋直接打开了游戏中的实力排行榜：华夏风云榜，第一名 x x x x， 第二名国民神歌，第三名 x x x x， 第四名王者依旧，第五名。巅峰狂，第六名暗影，第七名云一，第八名自渡，第九名天神，第十名倾城灵儿。大佬玩家就是大佬玩家，排行榜前十名还是这些人，根本就没有什么变化。只不过这排名貌似发生了一些改变，原来排行第八名的巅峰狂，现在已经上升到了第五名；排行第十名的暗影，上升到了第六名，而慕容云一也从第六名掉到了第七名。天神和倾城灵儿更惨，一个从第五名掉到了第九名，一个从第七名掉到了第十名。照这样下去，如果排行第十一名的搞点奇遇，这倾城灵儿很快就要被挤下排行榜了呀！怪不得从来不怎么刷大喇叭的他，现在也这么迫切的想要获得珍宝城的信息了。不过这倾城灵儿和倾城柔儿两姐妹长得是真他娘的好看。还有就是这个排行榜第三名到底是谁？依旧这么神秘的吗？稳居第三，屹立不倒。服战也不参加，从来也不显露 ID， 这家伙到底是个什么来头？游戏都出现这么久了，到目前为止，玩家们甚至连他的职业都不清楚。也就是遇见了我和神哥这样的变态，不然这家伙妥妥的第一名啊！连服战都不参加的人，也没见他上过什么电视，还能稳坐第三把交易，确实牛逼。如果不是李栋有神哥的属性面板，知道自己的排名肯定在神哥前面，他自己都怀疑是不是自己才是第三名了。看来这个隐藏 ID 的排行榜第三，肯定也是有什么特殊的天赋，可以吞噬属性点。
，但绝对不是杀人吞噬属性。不然的话，能做到排行榜第三名，这得杀多少玩家？杀这么多人的话，怎么可能没有人在公屏上刷大喇叭喷他？大楚帝国，仙道门，这是一个专门以制服为主的修仙门派。大楚帝国和大夏帝国一样，除了强大的皇族以外，还存在着几个大型的修仙门派。其他的各种小型修仙门派，都要依附在这些大型修仙门派的旗下。寻求庇护，而仙道门就是大楚帝国的三大修仙门派之一。这一天，李栋经过各方打探消息，终于找到了仙道门的宗门所在，随便幻化了一副陌生的容貌。李栋直接施展神影，隐了身。他本来就是游戏玩家，周身没有灵力波动。如果对方宗门再没有特别强大的护宗大阵，那根本就发现不了他。况且，李栋现在已经晋升成了六级阵法大师，即使对方存在特别强大的护宗大阵。只要是七级以下的阵法，李栋用不了多少时间，也能找到阵眼破掉阵法。在神不知鬼不觉的进入到仙道门以后，李栋直奔仙道门的宗门禁地而去。据李栋打探到的消息，几千年前，这仙道门出现了一位极具制服天赋的老祖，他通过炼制各种符咒来换取修仙资源，再加上仙缘极高，运气爆棚，他硬是把自己的修为给提升到了渡劫期，也就是体内灵力达到了一个亿，修士体内的灵力达到一个亿。就会引来天雷，渡过雷劫就能飞升成仙，而渡不过去则是形神俱灭。不过，这个仙道门老祖在渡劫飞升的时候，虽然没有渡劫成功，但是他先前为渡劫做好了充足的准备。在渡劫失败后，他硬是靠着自己特制的符咒，硬生生把自己的元神给封印了起来，随即便躲到了仙道门的禁地之中。如今，他只能依靠禁地内的符咒来躲避雷劫，不敢再踏出禁地半步，否则。天雷便会再次落下，将他的元神彻底击散。而在这个禁地内，是整个大楚帝国的死亡禁区，因为在这里，这个仙道门老祖可以发挥出自身全部的实力。没有这个仙道门老祖的许可，即使是仙道门的弟子，也不敢踏入禁地半步，否则都会被他击杀。第140章，七级制服术，仙道门禁地，无量洞府。砰！洞府坚硬的石门被人从外面推开。李栋迈着六亲不认的步伐，大步走了进去。他本来就是过来搞修仙资源的，如今到了目的地，也没必要再遮遮掩掩。只见这无量洞中阴风阵阵，四下一片漆黑。而此刻，在正对着李栋的方向，不远处有一双血红的眼睛正在死死地盯着他。虽然这双血眼非常诡异，但是李栋不死不灭，他也不怕，脸上挂上微笑。李栋呵呵笑道：“你就是仙道门的渡劫期老祖吧？”你只剩下元神了吗？哼，我来这里呢，就是想了解一下你们仙道门的制服术。你能不能把你懂的全部教给我？反正你也出不去，你别让这门手艺失传了。听到李栋的话，那双血眼突然间就瞪圆了起来，同时发出异常低沉沙哑的声音，似乎非常震惊。小子，你怎么？你不教吗？我也可以和你做个交易啊！我会七级炼丹，你找死！李栋话还没说完。便被那沙哑的声音厉声打断。很明显，仙道门的渡劫期老祖此刻已然怒极。只见那血眼快速的闪了两闪，随即便有一道血光朝着李栋击射而来。见对手出手，李栋在心里无奈的叹了一口气：“有什么事就不能好好的商量商量吗？非要送死？”李栋身上有几十个逆天的天赋技能，还身兼不死不灭，有资格和他打交道的修仙者，都是修仙界老祖级别的，像那些什么天才弟子。天命之子之类的弱鸡，李栋都懒得搭理他们。而这些老祖级别的大人物，通常都有一个通病，那就是不给别人说话的机会。他们自己说完一句话以后，直接就动手，而动手他们就会直接被反死。李栋也是无语了。果不其然，在那血光击打到李栋身上以后，一个九千万的巨额伤害，立时就在李栋的头顶上冒了出来。在李栋遭受到九千万的巨额伤害以后，一个九十亿的恐怖伤害立刻又反了回去。紧接着，那血眼便化作了点点荧光，消散在了洞府之中。老祖，你还好吗？老祖，你还在吗？完了，又一个。难道是我说话太难听，激怒了他们，所以他们每次都要这么急着杀我？我怎么说也是个死不灭的存在，这样说话应该也算是够低调了吧？李栋摇头叹息，随即往洞府的深处走去。其实他并不希望仙道门的老祖死，因为这个老祖虽然厉害，但是对他没威胁。相反，如果让这个老祖活着，再控制住老祖，那样才能得到更多的好处。毕竟人家仙道门老祖
可是修炼了不知道多少年的渡劫期大能，但是没办法，百分之一万反伤太过强横，就连天雷都没打死的仙道门老祖，打了自己一下就彻底凉凉了。这种反伤技能遇见的对手越强，反噬的威力也就越大，根本就控制不了。李栋在无量洞中仔细寻找了一番，什么都没发现。这个仙道门的渡劫期老祖已经修炼到了修仙界极限，如今他又只剩下了元神，所以他应该是把自己的宝贝都分给了仙道门的弟子们。想到这里，李栋微微有些失望。眼下，他也只有把希望寄托在 100% 妙手上。妙手已经被神斧强化到了 100% 的几率，击杀了渡劫期，必定可以偷取到他的天赋，总不至于空手而归。这时候，李栋的耳朵边上早已经不断有系统提示音响起：“叮，因你击杀了修仙界修为高于自己的修仙者，触发 100% 妙手，偷取到对方的制服天赋，以及对方多年来对于制服的经验和心得。”请玩家立即回到蓝星城，同步游戏数据。在游戏数据同步完成后， 1 0 0妙手偷取到的天赋及经验将为玩家同步为游戏中的制服数。若玩家在限定时间30分钟内无法回到蓝星城，则视为玩家自动放弃此次同步。此次偷取到的天赋及经验将自动消失。叮，因你击杀了修仙界修为高于自己的修仙者，触发 100% 妙手偷取到对方的制服天赋，以及对方多年来对于制服的经验和心得。请玩家立即回到蓝星城，同步游戏数据。虽然系统提示音还在不停的响起，但是李栋并不着急。别说有30分钟的时间用来同步游戏数据，就算给他3分钟的时间，也难不倒他。但是如果换成其他的玩家，这么远的距离又不能使用传送符，那他们恐怕就要哭死了，因为他们是无论如何也回不去的。呵呵，其他玩家也不可能拥有 100% 妙手这种技能，这都是神斧牛逼。李栋呵呵一乐，随即直接施展瞬移。几秒钟以后。李栋已经走进了蓝星城。叮，游戏数据已同步完成，请玩家自行打开属性面板进行查看。李栋急忙打开了自己的属性面板，只见原本只是一级的制服数，如今已经变成了七级制服数。哈哈，渡劫期的老祖就是比大成期的强，吞噬了他的制服天赋和经验，制服数直接就升到了七级。这样的话，再升两级就满级了。关掉属性面板，李栋离开蓝星城。又回到了仙道门的山门附近。既然仙道门是专门制服的修仙门派，那就趁这个机会在这里把制服术搞满。当然，李栋并不会选择拜入仙道门去慢慢学习，他是无敌的存在，又不死不灭。他想要什么东西，直接就可以过去找仙道门的门主做交易。如果对方想阴他，那也正中他下怀。真那样的话，别人就等于是免费给他送修仙资源，连交易的环节都省了。这一次，李栋没有隐身。他大摇大摆地来到仙道门，准备拜见仙道门门主。毫无疑问，他直接被仙道门的守山弟子给拒绝了。第141章大成丹，哪里来的鲁莽小子？不撒泡尿，照照自己。你也配见我仙道门门主？门主是什么阿猫阿狗都可以随便见的吗？仙道门的两个守山弟子不但拒绝通报，并且还在嘲讽完李栋以后，对他发起了进攻。这样也好，这样就又能增加200点未分配属性点了。李栋也不废话，直接反击。两记普攻打出去，再看这两个守山弟子，已经是死的不能再死了。大步走进仙道门，这时候也有两个仙道门的长老感应到了此处的厮杀气息，赶了过来。这两个老者看上去约莫有七十多岁的样子，都是身穿黑袍，在仙道门中穿黑色道袍的都是长老级别的。其中一个一头赤发的暴躁长老道：“肥了你的狗胆，死！”说话间便已催动飞剑击向李栋。李栋一把抓住急速驶来的飞剑，随即手上用劲，直接把飞剑给撅成了两截。啊！两个仙道门的长老顿时瞪大了眼睛，能徒手抓化神后期射出的灵气飞剑，并且给撅断，这得需要多么强大的身体强度才行？一个大成的体修也不敢这样搞吧？看这小子岁数不大，没想到竟然是体武双修，并且修为也绝对在合体期以上。因为即使是大成的体修，没有强大的灵力做后盾，也根本做不到这样。这一手徒手撅飞剑，直接就把仙道门的两个长老给看呆了。其中另一个满头白发的长老，这时候终于反应了过来，急忙给李栋行了一礼。刚才是在下的师弟有失礼数，还望仙师不要见怪。那个赤发长老虽然满脸的不情愿，但是在修仙界适者生存，强者为尊，所以他也只好硬着头皮给李栋行了一礼。是在下冒失了，见他们两个现在肯好好谈了，李栋呵呵一笑，好说好说，不知仙师此次造访是有什么？白发老者说着话，小心翼翼地用眼睛瞧了李栋一眼。李栋会意道：“我是来和你们做交易的。”
，你们快带我去见你们门主。呃，那在下这就为仙师禀报。时间不长，李栋已经走进了仙道门最高级别的大殿中，这里也是仙道门门主居住的地方。在李栋说明了自己的来意后，仙道门门主平静地问道：“你确定是大成丹？”他的语气虽然平静，但此刻心里却早已经翻起了滔天巨浪。修士的每个修为境界都有九层，而每一层的突破都有修仙瓶颈。如今。他就已经卡在大成期第二层很多年了，他心里很清楚，如果没有大成丹的辅助，以他的资质和悟性，根本就无法突破瓶颈，步入大成期第三层。而他也只能眼睁睁地看着自己寿元耗尽，毫无办法。毕竟大成丹这东西太过珍贵，迄今为止，在整个修仙界也就出现过十几颗大成丹而已。虽说各大宗门都有一些古方记载了大成丹如何炼制，而炼制大成丹的药草虽然非常稀有。但是慢慢搜集，也早晚有一天可以集齐。可是，即使是用了上千年的时间等待药草成熟，或者是通过其他手段集齐药草，又能怎么样？整个九州大陆上都没有听说哪个皇朝有七级炼丹大师。那些集齐了药草的，也都是各方打探消息，去找那些不出世的六级炼丹大师来炼制。而他们炼制出来的大成丹，多多少少都会有一些瑕疵。如果是资质好、悟性高的，他们吞服这种大成丹，可能会突破瓶颈；但如果是资质差、悟性低的，那些靠着运气修炼到大成期的修士，他们吞服这种有瑕疵的丹药，那成功的概率极其渺茫。如果失败，那么多年来付出的心血就会付诸东流。所以在那些大成期的修士突破瓶颈失败后，他们大多都会就此一蹶不振，有的自暴自弃，性格变得极其古怪；还有的因为接受不了现实，甚至会步入魔道，企图用一些邪法妖术突破瓶颈，最后彻底变成了魔修。虽然李栋上次在上官家族的拍卖会上吃过亏，拿出丹药来以后，直接就被上官红天给吃了。不过他是无敌的存在，他不怕别人跟他耍流氓。所以李栋呵呵一笑，道：“我保证，我这个丹药是大成丹，而且是极品大成丹。如果你同意我的要求，我也可以先给你大成丹。”话锋一转，又道：“但是我丑话说在前头，如果你确定了我的丹药无误，拿了我的丹药又想跟我耍赖皮，那我就要你整个仙道门的强者全部消失。”如果是一个上百岁的老者说出这番话，可能还有一些震慑作用。但是李栋看上去只有二十多岁，从言谈举止上也不像个返老还童的老怪。他说出这番话就显得极其滑稽了。看旁边一众仙道门的长老们的反应就知道了，他们全都是一副嗤之以鼻的姿态。很明显，通过白发老者和赤发老者的叙述，大家都以为李栋是个体武双修的合体期修士。这种修为吓唬化神期管用，在仙道门门主这个大成期第二层的老祖面前。还真不够看，一个合体期，你狂妄什么？仙道门门主的脸色此时也是很不好看，但是为了大成丹，他还是忍着没有发作，客客气气的说道：“如果真是大成丹，我同意你的要求，我同意把我仙道门所有的制服资源全部拿出来和你交换，无所保留。”好，一言为定。李栋说完，直接就在怀里掏出一个瓷瓶，给坐在大殿上守的仙道门门主丢了过去。之所以要把丹药装进特制的瓷瓶中，是为了保存药效，这也是李栋最近才发现的。如果丹药在游戏的包裹里，那样药效不会有什么损失。但是如果在修仙界不装进这种专门储存丹药的瓷瓶中的话，那么丹药的药效就会一点点的流失，直至变成废丹。如今李栋的炼丹术已经达到了七级，他现在使用炼丹术也不再是24小时的冷却时间，每天都可以炼制好几颗丹药，所以这种瓷瓶他备了不少。为此，李栋还专门告诉神哥，让他去天剑宗搞了不少瓷瓶来储存丹药。反正这种用来装丹药的瓷瓶在修仙界并不贵重。第142章提升。仙道门门主伸手接住瓷瓶，从瓷瓶中倒出一颗深红色的丹药，凑到鼻子前闻了闻，随即脸色就是一变。果真是大成丹，而且这颗大成丹的药效比那些普通的大成丹要强大百倍不止。他之前突破大成期第二层的时候。就服用过一颗大成丹，所以对于大成丹的药效，他非常清楚。瞧了瞧李栋，仙道门门主强行压制住心头的躁动，道：“不错，你拿出来的的确是大成丹。”这一句话说完，周围一众仙道门的长老全都目瞪口呆。这小子真的拿出了大成丹？他从哪里搞来的大成丹？这时候，仙道门门主又道：“冒昧的问一句，小兄弟能拿出这种逆天的丹药，令师尊恐怕是咱们九州大陆某位不出世的高人吧？”你不用知道这么多。李栋见对方确认了丹药，竟然迟迟不给自己想要的东西，心中已然有些怒气。好，既然你不说，那我也不再多问。随即
。仙道门门主对着一个仙道门的长老吩咐道：“按照我之前说的办，你去把宗门里所有的制服资源全部拿出来交给他，全部吗？”那长老有些吃惊的盯着门主问道：“对，宗门里所有的资源，但是门内弟子个人物品不在此列。”那长老貌似受到了什么启发一般，略有深意的对门主点了点头：“遵命。”在那长老走出大殿以后，仙道门门主又道。我先去闭关，等一会交易完成，你们替我送这位小兄弟下山。说完，自行走进了偏殿。殿内的其他长老急忙答应道：“是，遵命。”时间不长，那之前出去拿制服资源的长老便回到了大殿。不过见到他拿出的物品，李栋立时就皱起了眉头：“你们先到门所有的制服资源，就这么一点东西吗？”只见对方拿出来的，除了几个普通的刻画符咒的工具外，还有一些符纸和几张普通的符咒。这些垃圾根本就增加不了多少制服术的熟练度。哼，事有不巧，就在昨天，在下刚刚把宗门里的资源都分配给了门内弟子。哼，目前这些就是我仙道门所有的制服资源。那长老呵呵笑道。周围其他的几个仙道门长老也都是活了上千年的人精，见到这种情况，大家心里立刻就明白了是什么意思。所以也是你一言我一语的跟着起哄。这些东西你要就要，不要就走。对，我们没有这么多时间陪你在这里耗。赶紧拿了东西，滚！走了狗屎运，不知道从哪里搞来了一颗大成丹，你竟然还勒索到我仙道门头上了，真是肥了你的狗胆！这几个长老七嘴八舌的羞辱李栋，李栋则是呵呵一笑，这是你们自己找死，那就别怪老子了。随即，他直接就在大殿里放了个魔法箭射。李栋现在有一千万的魔法攻击力，一个魔法箭射，直接就可以打出一片十个亿的伤害。只见偌大的宫殿里，此刻再没有一个可以站着的修士了。全部形神俱灭，一命呜呼。这时，大殿之外的仙道门弟子也听到了大殿里的动静，他们一窝蜂似的涌进了大殿。不过，当他们见到大殿里躺了一地长老的时候，顿时就全都懵逼了。这些弟子，你看看我，我看看你，谁也不敢轻举妄动。这时候走也不是，留也不是，场面非常尴尬。这时，在侧殿中，突然传出一声暴喝：“找死！”随着话音落地。便是一股强大的灵力波动，席卷而来，震得整个大殿光光乱颤。啊，这么强大的灵力波动，门主突破大成期第三层了，这下大家有救了！哈哈，大成期第三层在九州大陆上是最顶尖的存在，门主随便动动手指也能让这小子死上一万次了。随着仙道门门主的出现，便有一道攻击砸到了李栋身上，负两千万，负二十亿，紧接着便是一个二十亿的恐怖伤害。反弹了回去，再看仙道门门主，此时也已经一命呜呼。紧接着，李栋又直接在原地放了个物理箭射。毫无疑问，这时候的大殿里，所有的修士瞬间都被李栋秒杀。随后，李栋又控制了几个仙道门的弟子，让他们带着自己去寻找仙道门的修仙资源。三天以后，大楚帝国冒出了一条震惊世人的消息：雄霸大楚帝国几千年的三大修仙门派之一的仙道门，一夜之间，所有高手全部陨落。彻彻底底变成了一个不入流的小型修仙门派，而仙道门积攒了上万年的修仙资源，全部被一个年轻的神秘修士洗劫一空。经过三天的吞噬，如今李栋已经把制服术给学满了，他现在已经变成了九级制服大师。九级符咒大师可以制作一到九级的所有符咒，如果他现在制作一张九级符咒，任谁得到这种符咒，都可以用符咒来秒杀渡劫期的老祖。哼，符炉天中果然强大，如果不是吞噬了这种逆天法宝。制服术不可能这么快升到满级。此刻，李栋正站在一处山巅之上，呵呵傻笑。他前几天洗劫了仙道门，这让他收获了数不清的修仙资源。单单是灵石就有上千万枚，而其中最厉害的就是仙道门的正宗法宝符箓天钟。吞噬掉符箓天钟，李栋的制服术直接就从八级升到了九级满级。可见这一个法宝给李栋增加了多么庞大的熟练度。接下来，提升布阵术，随即。李栋身形一闪，人已经消失在了山巅之上。李栋有修仙界梦寐以求的极品丹药，所以他就挑大型的修仙门派去换取自己所需要的东西。碰见有信誉的，大家各取所需，交易很顺利。李栋也懒得动手。如果是碰见那些拿了丹药又不想拿出修仙资源的，李栋就直接出手击杀，然后带走他们的修仙资源。就这样，时间整整过去了半个月。这时候的李栋已经把布阵术也提升到了九级满级。而炼丹术也被他提升到了八级。第143章诸邪联盟，把制服术和布阵术提升到九级满级，其实并不容易。
，这需要极其庞大的熟练度支撑。而李栋之所以可以把这两个技能升满，是因为他有百倍熟练度加成，另外又吞噬掉了和这两个技能所挂钩的逆天法宝，那都是从上古时期便流传到九州大陆的残缺神器。虽然他也吞噬掉了不少炼丹炉，可是很明显，他吞噬掉的炼丹炉等级不够，不属于那种残缺神器，所以。为他带来的熟练度也相对较少，以至于没能让他突破九级炼丹术。如今吞噬灵草只能提升极少的熟练度，而他的炼丹熟练度只有八级半。别小看这最后半级的熟练度，这最后半级所需要的熟练度就堪比从一级升到八级的所有熟练度之和。可见这最后一级提升起来是多么的困难。这还是在李栋有百倍熟练度加持的情况下，换成别人想都别想。不过李栋眼下也不着急。只差半级熟练度，一点一点的积攒，早晚有一天可以升满。如今除了最后半级炼丹熟练度，李栋在九州大陆上也没什么追求了。毕竟九州大陆上的修仙资源也都被他搜刮的差不多了，所以他第一时间就回了天剑宗，准备辞去供奉长老这个职位，回到游戏世界中去享受生活。刚进天剑宗，李栋就发现一众天剑宗的弟子看他的眼神全都变了，变得更加恭敬，甚至眼神中还带着一丝丝恐惧。李栋也没有多想，直接去找天剑宗的宗主辞别。李栋走后，几个天剑宗的弟子立刻围在一起交谈起来。这就是李大魔头。是啊，你小声点，别让李供奉听见。让李供奉听见，我保证你的小命就没了。他是咱们天剑宗的供奉，不能杀自己人吧？你懂什么？你以为李大魔头的名号是随便叫着玩的吗？这一个月来，九州大陆上都传疯了。李供奉在九州大陆上转了一圈，到哪个宗门就杀人家宗主长老。灭了多少个修仙门派啊？他们怎么知道是李供奉干的呀、啊？没有不透风的墙。前几天还有人找到咱们宗主，让咱们宗主给说法呢。李供奉也真是的，你杀人蒙个面也行啊。这下搞得咱们天剑宗成了众矢之的了。是啊，听说所有正道修仙宗门成立了一个诛邪联盟，打的旗号就是李魔头，人人得而诛之，诛杀李魔头，为修仙界除害。他们能打过李供奉吗？这你就有点小瞧人了。整个九州大陆修仙界可以说是卧虎藏龙。那些真正的大能，人家常年都在闭关修炼，极少在修仙界露面。可是这并不证明人家就不存在。听说诛邪联盟已经请了一个什么南海老祖出山来给他们做主。那南海什么老祖可是大成期第九层大圆满的强者呀、啊，那是就等着渡劫飞升的人物了。啊，大成期九层大圆满，那在修仙界是无敌的存在了。是啊，除非是飞升上界的神仙下凡，不然这次没人就得了李供奉了。哎，李供奉也是自作孽，不可活呀、啊。有点实力也不能乱杀人啊！把人家老祖都给诛杀了，人家的徒子徒孙们肯定不能善罢甘休。他不但杀人，还抢人家东西呢。反正真的假的不清楚，整个九州大陆都传遍了，说李供奉枉为修仙者，真有渡劫的那一天，早晚也得被天雷劈死。李栋找到天剑宗宗主，刚刚说明来意，天剑宗仅有的那位太上长老就火急火燎的来到了宗主大殿。李供奉，你不能走啊！此刻，太上长老急得额头上都冒汗了。想他一个大成期修士，修炼了这么多年，心境早已磨练得坚如磐石，处事不惊。这都已经多少年没有出过汗了。李栋见太上长老这副模样，心中也是有些疑惑，问道：“怎么了？”这时候，天剑宗宗主道：“你还不清楚诛邪联盟的事情吗？”李供奉心中却道：“你装什么啊？惹了祸就想跑路吗？你跑了，我们天剑宗怎么办？”李栋此时听得更加迷糊了，急忙问清楚了事情的前因后果。原来是这样啊！他们吹啥牛逼啊？他们赶来，来一个，老子杀一个！李栋才不怕什么诛邪联盟，随即又道：“不过事情我得说清楚，我可不是抢他们东西去了，我是去和他们做交易的。”此刻，太上长老想死的心都有了，心想：“你什么样子，别人不清楚，我们天剑宗还不清楚吗？自从你来到天剑宗，我们就没遇见过好事，真是倒了八辈子血霉了。都到这时候了，你不赶紧想个办法解决问题，还在这还装傻充愣？”不过他知道。李栋也不是他可以得罪得起的，所以急忙又问道：“那李供奉可否有交易成功的时候呢？如果有的话，我们倒是可以请那些达成交易的过来为咱们作证。”没有，李栋一脸不痛快地说道：“他们都想骗我丹药，又不想拿出东西来，没办法，我只能给他们常常记性。一次交易成功的时候也没有吗？”李供奉，太上长老有些不死心的追问：“没有。”闻言，太上长老整个人都蔫了，还说不是抢人家东西去了。这么多宗门，能一次交易都不成功吗？还是你拿一颗破丹药就要换人家宗门所有的修仙资源？这样不平等的交易当然成功不了。
这不就是给自己随便找个借口去抢人家东西吗？不过心里虽然不悦，但是太上长老也是绷着一张脸没有说出来。李栋也不想再继续讨论这个问题，说道：“如果他们来找天剑宗的麻烦，你们就让他去我那座珍宝城找我好了，我随时等着他们来。”当初建造珍宝城的时候，天剑宗也是派出了不少修仙者过去搬砖，所以他们也清楚珍宝城的位置。这时候，天剑宗的宗主和太上长老对视了一眼。都从对方的眼神中看出了其中的意思，不能让李供奉走啊！他走了，去哪里找他？他走了，肯定不会回珍宝城。到时候诸邪联盟过来报仇，找不到李供奉，就得拿咱们天剑宗开刀。第144章，双传说双技能装备。天剑宗宗主和太上长老虽然不想让李栋离开，但是又不敢阻拦李栋，毕竟现在整个九州大陆都知道李栋是大魔头，哪句话说不对了，没准都不用诸邪联盟过来。李栋自己。就先把天剑宗给灭了，所以他们也是左右无计可施。时间不长，天剑宗宗主眼珠子一转，顿时来了主意，说道：“要不，要不你去珍宝城，把我和师叔祖也带上吧，李供奉。我们现在是真的不敢在宗门里待着，敌人说不定什么时候就找上门来了。”李栋闻言也是愣了愣，可以，珍宝城随时欢迎各界修仙人士光临。不过进门需要花费灵石，你们愿意的话，想待多久就待多久。太上长老此时也听明白了宗主的意思，这是要盯着李供奉呢，以防他走了不回来。如果李供奉回来，那自然没什么好说的。他们双方的事，就让他们自己解决，把李供奉交出去。他们双方拳头底下见真章，谁实力硬，谁说了算。但如果李供奉真的走了不回来，那这次大家出去也就先别回来了，等诸邪联盟撤了，再回来宗门收拾残局。不过总归是要留一个人在宗门里承受诸邪联盟的怒火呀。万一事情没有想象的这么糟糕呢？想到这里，他急忙接上了话茬：“就让李公奉带师叔祖我一个人去珍宝城好了。你身为天剑宗宗主，理应留下来与宗门共存亡。”天剑宗宗主闻言，后槽牙险些咬碎一颗。不过他又不敢反驳自己的师叔祖，尤其还当着李栋的面，所以只能冷着脸道：“谨遵师叔祖法令。”带着天剑宗的太上长老来到珍宝城，李栋便让他自己找了个偏僻的地方，盘膝坐在地上打坐。毕竟珍宝城现在也没有建造什么客栈之类的临时居住场所，而李栋则是开始重新布置珍宝城的阵法。现在他已经把布阵术学习到了九级满级，这时候他布置出来的阵法可以说是整个九州大陆上的最强阵法。如果再能找到一些残缺的神器充当阵眼，那就更加完美了。足足用了一天的时间，李栋这才布置完珍宝城的护城大阵。此时，修士们进入珍宝城，不再是花费两块下品灵石，而是花费一块中品灵石。并且在珍宝城里，修士每天都要花费一块中品灵石，不然的话，超过24小时，他们就会受到阵法的灵力压制，逼迫其自动离开珍宝城。而如果修士选择无视阵法威压，继续待在珍宝城，那么十分钟后，他就会遭受到阵法的攻击。虽然现在珍宝城护城大阵的阵眼只是两件后天灵器，但这毕竟是九级阵法，所以这时候阵法的攻击力和防御力也都堪比一个大成期第五层修士的攻击和防御。另外，除了李栋设定的自己人之外，其他人在珍宝城催动灵力或者是动用武力，都会遭受到阵法的攻击。而在珍宝城的大门口处，李栋还设置了虚弥空间大阵。这个大阵被他浓缩成了两个圆形的阴阳八卦图形，刻画在了两扇敞开的巨大城门之上。这样一来，就不需要派人看守城门了。修士们进城需要缴纳的一块中品灵石，直接就可以扔进这个阴阳八卦图形中。这时候，阵法就会刻画到他的形象。并且让他可以在珍宝城待上24小时，而不会受到阵法攻击。而如果超过了24小时，修士想要继续留在珍宝城，那就需要再次来到这里，继续往里面丢一块中品灵石。而这个虚弥空间大阵和珍宝城的防御大阵也是相辅相成互通的。虚弥大阵获得的灵石会为珍宝城的护城大阵提供源源不断的能量。而如果有人企图想要研究研究虚弥空间阵，或是搞破坏，那珍宝城的护城大阵就会立刻对其发动攻击。做完这些，李栋把神哥最近收集来的资源，再加上自己搜刮来的资源，全部拿到了一起，开始打造100级的装备。先统一打开甲，把材料放进打造界面后，李栋开始打造第一件装备。叮，恭喜你打造出了100级铠甲，神风铠甲， 1 0 0级铠甲，佩戴等级100级，装备品级紫色，装备品阶稀有，品级属性耐力加40000。品阶属性：耐力加40000。附带技能：无，直接吞噬。叮，因你吞噬了100级装备， 1 0 0万吞噬装备技能生效
，你获得八百万未分配属性点。继续，丁，恭喜你打造出了一百级铠甲，神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级黑色，装备品阶稀有，品级属性耐力加七零零零零，品阶属性耐力加四零零零零，附带技能无，丁。因你吞噬了一百级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得一千一百万未分配属性点，我就不信了。继续打，丁，恭喜你打造出了一百级铠甲，神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级蓝色，装备品阶良好，品级属性耐力加三零零零零，品阶属性耐力加二零零零零，附带技能无，丁。因你吞噬了一百级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得五百万未分配属性点。丁，恭喜你打造出了一百级铠甲，神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性耐力加 90000， 品阶属性耐力加 90000， 附带技能百分之二十炼防，百分之二十物理抵抗。我擦，双传说。双技能，哈哈，这下不就出来极品了吗？丁，因你拥有百分之一万炼铠精通，打造出来的铠甲，附带的装备技能强化百分之一万，百分之一百炼防，百分之一百炼防已达到此技能可以达到的最大值。介绍，拥有百分之一百炼防技能，玩家防御力提升百分之一百，失去此技能，百分之一百炼防效果立即消失，百分之一百物理抵抗，百分之一百物理抵抗已达到此技能可以达到的最大值。介绍。拥有 100% 物理抵抗，可以抵抗 100% 受到的物理攻击。第145章，完美，强大。我擦了，这么说以后无惧任何物理攻击了。1 0之万炼铠精通厉害啊，竟然可以把这种物理抵抗都给强化到 100% 不然的话， 2 0恐怕已经是极限。因为游戏里根本就不可能会出现这种 100% 的物理抵抗技能。通过神斧强化打造天赋，再通过打造天赋强化装备技能，这种层层加强。直接就突破了游戏限制，打破了整个游戏数据的平衡，果然变态。不过，现在防御力加强了这么多，貌似没有什么用处、啊。如果遇见强大到逆天的修士或妖兽，打不死他的话，那么还能依靠反伤来反死他。现在防御力加强了，还有 100% 物理抵抗，这以后还怎么反伤呢？呵呵，不过也没啥大问题，毕竟能扛住 1% 万魔法建设和 1% 万物理建设的人不可能出现，即使出现了又如何？大不了在打架的时候。先把这件装备临时脱掉，不就完事了吗？到时候真的需要依靠反伤的话，依旧可以反。嘿嘿，李栋反应过来以后，嘿嘿一笑，随即直接使用装备强化技能，把这一件新打造出来的双传说级装备给强化了一次。百分之一百装备强化介绍：拥有此技能的玩家可以强化自身所佩戴的装备，每次强化提升百分之一百的装备属性。该技能冷却时间为二十四小时，二十四小时内只能强化一次。只见被李栋强化后的神风铠甲，这时候的属性已经发生了变化。神风铠甲，一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性耐力加 180000， 品阶属性耐力加 180000， 附带技能 100% 炼防， 1 0 0物理抵抗。哈，属性直接翻了一倍，牛逼！接下来继续打造，随后。李栋又拿出装备制作材料，开始打造100级的装备。丁，恭喜你打造出了100级腰带，神风腰带， 1 0 0级腰带，佩戴等级100级，装备品级绿色，装备品阶优秀，品级属性体质加 20000， 品阶属性体质加 30000， 附带技能无。丁，因你吞噬了100级装备，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得了500万未分配属性点。吞噬自己打造出来的装备，这增加属性是真的吗？一件就是几百万的未分配属性点。李栋心情大好，有了装备精通和吞噬装备，现在这增长属性简直是太容易了。在李栋一刻不停的打造之下，很快他就把所有的装备制作材料全部使用干净了。不过接下来打造的装备，就再也没有出现过双传说级别的装备了。但是吞噬掉这些打造出来的装备以后。却让李栋又吞噬到了一个 100% 炼敏的装备技能，这也算是给了他一个小小的心理安慰。这些天，李栋也没有忘记给神哥强化属性。如今，神哥的各方面属性
也已经发生了翻天覆地的变化。随即，李栋打开了自己的属性面板，查看自己这一次增加的属性和技能。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：一百级，生命值。一千亿五千万体质附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力五千万五千万力量，魔法攻击力五千万五千万魔力，防御力幺零零三六零零零零五零幺八零零零零耐力附带百分之一百炼防效果，包含装备属性，速度一亿五千万敏捷附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点六零零二零零零，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百。百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化，百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。职业技能：嘲讽破风斩。辅助技能：一百级炼器技巧，满级；一百级炼甲技巧，满级；一百级炼金技巧，满级；一百级炼铝技巧，满级。通用技能：探查术、八级炼丹术、九级制服术，满级；九级布阵术，满级。领悟技能：百分之一百炼体，百分之一百炼敏。吞噬装备新领悟技能。装备技能：百分之一百炼防，百分之一百物理抵抗。看完了自己的属性面板，李栋心里也是不由得激动起来。如今的这种属性放在修仙界的话，这可妥妥的就是一个大成期第五层的顶尖修士啊！这种修为在修仙界都是老祖级别的存在。而且李栋和别人还不一样，他还不是一般的大成期第五层修士，他是一个拥有一千亿生命值和几十个顶级变态天赋技能的大成期第五层，他还是一个九级制服大师、九级阵法大师、八级炼丹大师，另外身兼不死不灭、无限满血，卧槽了，完美，强大。第146章，打了一辈子仗，也该享受享受了。看完了自己的属性，随即。李栋又查看了一眼神哥现在的属性，坐骑国民神哥，职业刺客，等级一百级，生命值二五零零九零零零零零五百万体质，附带龙体效果，自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加装备十八万体质，物理攻击力五亿五百万力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，魔法攻击力五亿五百万魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万。防御力五亿五百万耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，速度十亿五百万敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，未分配属性点十五万六千八百三十，天赋技能龙体法天象地百分之二回血百分之一百吞噬属性，职业技能鬼影鬼刺刺客职业单体技能鬼狂袭刺客职业群体技能，通用技能探查术，装备技能。百分之一百神佑，神哥挺积极啊，又学了两个职业技能，哈哈，李栋哈哈一笑，随即直接来到了珍宝阁。如今大阿娇和小阿娇也来了珍宝阁帮忙，几个女人把珍宝阁经营的有模有样。毕竟珍宝阁可以把两个世界的物品进行交换，这中间就必定存在巨大的利益空间。所以通过修士们口口相传，如今只是短短不到一个月的时间，珍宝阁就已经在九州大陆上名声大噪。况且。珍宝阁还有各种高级丹药，这东西可是修士们梦寐以求的东西。李栋走进珍宝阁，只见第一层此时已经被布置了很多摊位，并且有许多的游戏玩家蹲在摊位前，叫卖自己的游戏物品。另外，还有一些九州大陆的修士，也在珍宝阁租了摊位，售卖修仙界的物品。哈哈，不错不错，有种逛古玩市场的感觉了。李栋嘿嘿笑着，随即直接走上了二楼。二楼这里。售卖的都是一些比较珍贵的物品。整个珍宝阁的二楼，四周是十几个大店铺，中间是一个大厅。赵晴、婉君、金龙龙飞、花千骨、大阿娇和小阿娇，每人都经营着一家店铺。至于其他的店铺，则是处于关闭状态。李栋猜想，这肯定不是因为其他店铺没人租，而是这几个女人早就商量好了，故意不把店铺租给别人。
，而珍宝阁的三楼则是这几个女人居住的地方，三楼是不允许别人进入的。见到李栋回来，赵琴立刻笑呵呵的把李栋迎进了自己的店铺之中。嘿嘿，姐夫啊，你看这珍宝阁被我们经营的怎么样？赵琴谄媚的笑着对李栋问道：“怎么，你挣了钱又不给我，你还想在我这里邀功啊？”李栋做出一副不近人情的模样。还、哎、有，姐夫你长能耐了呀！现在我想让你夸我一句，都这么难了。赵琴阴阳怪气的说着，就嘟起了嘴。别说这些没用的。李栋嘿嘿一笑，随即对赵琴使了使眼色，坏笑道：“你知道的，我对钱不感兴趣。最近光忙着升级都要累死了，你不应该好好犒劳犒劳我吗？”赵琴俏脸一红，说什么呢？没点正经，提升实力永无止境。李栋反驳道：“那我打了一辈子仗，也该我好好享受享受了吧？”随即不等赵琴说话，直接把他抱进了戒指空间。戒指空间里早就被李栋布置的极其奢华，单单一张大床就能同时容纳十几个人休息。在经历了一番云雨之后，李栋心满意足地躺在戒指空间的大床上，点燃了一根香烟，一只胳膊搂着赵琴，一只手夹着香烟，惬意地笑道：“哼，琴琴啊，你某些方面提升的挺迅速啊，越来越会了哈。”赵琴俏脸一红，狠狠拧了李栋一把。这时候，神哥突然给李栋用一念传音：“卧槽了，老大快来！”有修士过来找咱们麻烦，现在都被我控制住了，谁这么大胆？李栋随意回复了神哥一句，这才不紧不慢的穿衣服。有神哥在，他都不用亲自出手，谁来找事也是个死。和赵琴一起出来戒指空间，李栋独自一人来到了珍宝城的城门之外，而赵琴则是继续回去看着他的店铺去了。一出珍宝城城门，只见城门外就趴着上百个九州大陆的高级修士，其中。更是有一个满头白发的老者，被神哥用脚踩着后背，已经奄奄一息。见到李栋，神哥立即叫道：“老大，这个老头刚才带着一堆修士攻击咱们的珍宝城，妈的，那些人被阵法干死一部分，他们见破不开阵法，就堵在城门口叫嚣骂街。我出来都给弄死了，就留下这一个带头的，你看怎么处置他？”这时候，天剑宗那位和李栋一起来珍宝城的太上长老，一边抹着额头上冒出来的汗珠，一边跑了过来，给李栋解释道。李供奉，此人乃是修仙界大名鼎鼎的南海通天老祖，和北海老祖号称修仙界南北二仙。此刻他也是被吓出了一身冷汗，他没想到自己眼前这个小矮子竟然这么厉害，竟然可以轻松拿下南海老祖。南海老祖是谁？这可是修仙界实力最强的修士代表，修仙界的泰斗级人物。而且在见到神哥那一刻，他就明白了，当初神哥去天剑宗丹师峰搞事情，带走了那么多炼丹资源，这就是李供奉设计好的呀。原来这个小矮子就是李供奉的手下，虽然他心里有些愤愤不平，但是此时见识到神哥的实力，他哪里还敢有半句怨言？在修仙界，一直以来都是强者为尊，这种人物没有直接出手抢东西，而是委婉的拿走东西，这都算是给足了天剑宗面子了。你就是那什么诸邪联盟的老大？李栋冲着天剑宗的太上长老点了点头，随即质问那趴在地上的南海老祖。此刻，南海老祖也是强行吊着一口气。因为伤势太重，他现在就连说话的力气都没有了。第147章，宁可让雷劈死，也坚决不会离开地球。眼见南海老祖已经无法再回答自己的问题，李栋无奈的摇了摇头，自作孽不可活呀。随即击杀了奄奄一息的南海老祖。叮，因你击杀了修仙界等级高于自己的修仙者，触发 100% 妙手，偷取到对方的炼丹天赋，以及对方多年来对于炼丹的经验和心得。请玩家立即回到蓝星城，同步游戏数据。在游戏数据同步完成后， 1 0 0妙手偷取到的天赋及经验，将为玩家同步为游戏中的炼丹熟练度。若玩家在限定时间30分钟内无法回到蓝星城，则视为玩家自动放弃此次同步。此次偷取到的天赋及经验将自动消失。哼，没想到这个南海老祖还是个炼丹师，不错，离这炼丹术满级又近一步。李栋呵呵一乐，随即直接回到蓝星城，同步了游戏数据。再次来到珍宝城，天剑宗的太上长老火急火燎地找到了李栋，他要和李栋辞行回天剑宗。现在他是一刻也不想待在珍宝城了，因为刚才在李栋走后，他本想着和神哥套套近乎，所以就拍了几句马屁，没想到竟然差点被神哥击杀。神哥这人性格古怪，喜怒无常，另外还杀人如麻，确实有点吓人。只要是脑子没包的人，没人愿意和神哥待在一起。况且这次击杀了南海老祖。以后没有人再敢来天剑宗和珍宝城闹事，天剑宗的危机也算是彻底解除了。毕竟在其他修士眼中，天剑宗和珍宝城是一伙的，所以他才要立刻就走。
。在天剑宗的太上长老走后，李栋就发现，此时华夏区的游戏公屏上已经炸了锅。华夏区公屏，倾城灵儿 at 赵晴，晴妹妹，珍宝城的城主是国民神哥吗？暗影 at 倾城灵儿，是的，女神，应该就是他。我以前被他杀过两次，我见过国民神哥，他和这个城主长得太像了。网恋被骗十二万。一个游戏玩家而已，可以在修仙界当城主吗？什么鬼？疼你哇！如果真的是国民神哥，那他就太牛逼了。刚才在珍宝城外，他一个人就灭了一百多个高级修仙者啊！婷婷，修仙者又不是野怪，实力貌似没有这么弱吧？我刚才看了实力排行榜，国民神哥才排行第二名啊！如果他都能灭掉这么多高级修仙者，那排行第一名的在修仙界岂不是可以横着走了？复合气质，一个游戏玩家目前为止能有多少属性？还想在修仙界当城主呢？哼，想屁吃！就算当了城主，也得被别人把城里的东西抢光。欧克，@ at 符合气质，一看你就没有来过珍宝城，你都不知道珍宝城里有护城大阵，你也敢在这里刷大喇叭？王者老六，你们都比比什么呢？操！问问大佬不就知道了？王者老六， at 国民神哥，神哥大佬在吗？自度，老六威武。五分钟后，王者老六， at 国民神哥。大佬，你不要这样吧，我没惹着你啊！你给我下追杀令，是不是你点错了呀？王者依旧，@ at 王者老六，老六，你他妈脑子有包！珍宝城高级店铺里都是青云党的人，你猪脑子，还是眼瞎了？你还特么刷大喇叭问？青城柔，对哦，这样的话，珍宝城城主肯定就是神哥呢，不然青云党怎么都在珍宝城里身居要职呢？王者依旧，郑重声明，刚才王者老六的行为纯粹属于个人行为，和王者工会无关。符合气质，大家看清楚这个人。本区的国民神哥杀小号，我才65级，他刚才直接引着身把我杀了。大家记住这个垃圾，老子65级光脚的，不怕穿鞋的，大不了以后不出主城。老子一天刷一个大喇叭，骂这个垃圾。王者老六， at 符合气质，你装傻逼，口嗨狗，杀你脏了神哥的手。王者工会的都给我记住这个叫符合气质的小笔，以后见到这个 ID 就给我杀。符合气质，老子不出城，你杀你麻痹。老子六十五级破罐子破摔，老子不怕你，不像你被国民神哥下个追杀令，就赶紧下得给国民神哥这个垃圾来当舔狗。关闭了游戏公屏，李栋皱了皱眉头，我擦了，因为之前要吞噬属性，我和神哥击杀了太多的游戏玩家，现在大家心里肯定都记恨着我们呢。如果不是我俩有实力，恐怕早就引起公愤了。如果被那些小号天天刷大喇叭骂，那绝对是一件极其糟糕的事情。不过在主城里不能杀人。人家真的骂街也没有任何办法，尤其是那些专业学习辅助技能的玩家，他们这种人常年不出城，就在主城里做做任务啥的，提升辅助技能，然后制作红药、传送符和复活符什么的来换取金币赚钱。如果得罪了这些人，人家每天刷个大喇叭骂你，你还真没办法。另外，如果得罪这批人，得罪的多了，人家每人每天就刷一个大喇叭，就能刷爆游戏公屏，到时候身败名裂啊，真是让人头疼。如果能在主城杀人就好了，李栋无奈，只好给神哥用意念传音，让他以后低调一点。现在不需要再利用击杀玩家来增加属性，那么就尽量不要搞得自己变成人人喊打的过街老鼠。时光匆匆，转眼间就过去了两个月的时间。这两个月来，李栋每天就是在珍宝城里待着，没有再出去过。他每天的任务就是用修仙界的物品来增加炼丹熟练度，另外强化装备，强化神哥的属性。打造装备和吞噬装备来增加自己的属性。珍宝城里每天都会有修仙界的修士过来购买高级丹药，这自然也让李栋得到了大量自己所需要的游戏资源。经过两个月的提升，现如今李栋的各种属性都已经提升到了一个亿，综合属性一个亿。这在修仙界妥妥的就是一名渡劫期的修士。在修仙界，修士达到渡劫期以后，就要做好渡劫的准备，因为天雷不知道哪一天就会突然降临在这个修士的头上。扛过雷劫，修士直接就能飞升成仙；而渡劫失败，则是神魂俱灭。这让李栋吓得直接就不敢出现在修仙界了。这倒不是他怕自己渡劫失败，相反，他怕自己也会引来天雷，到时候渡劫成功，来个强制飞升，那特么不就毁了吗？想他一个穷屌丝，好不容易牛逼一回，他还没有好好的享受享受，怎么可能会飞升离开？如果真的飞升了，那人生就太苦逼了。所以，他宁可让天雷劈死。也坚决不会让自己离开地球。第148章，遮天丹突破天地法则。这两个月来，李栋经过不断的打造装备，此时
他已经集齐了一整套的双传说级装备，另外，他的炼丹术等级如今也是只差一点就能满级。不过，在他刚刚全属性满一个亿的时候，他就收到了系统提示，以后他不管是吞噬装备，或者是杀人吞噬属性，甚至是吃钱能果，都不会再继续增加面板属性。也就是说，全属性一个亿就是苍域游戏的极限，这让他微微有些失望。这样的话，只要时间足够，其他的游戏大佬玩家早晚也能追上来。不过左右没有办法，眼下他也只能是走一步看一步。又是一个星期的时间过去了，这一天，李栋终于把炼丹术也提升到了九级满级，七级炼丹术就可以炼制大成丹，而八级炼丹术炼制出来的都是渡劫期使用的逆天丹药，那些丹药已经可以蕴含天地法则，甚至可以帮助渡劫期的修士抵抗天雷。在修仙界没有九级丹药之说，可是，在游戏里却有九级炼丹术的存在。那么。九级炼丹术炼制出来的丹药会有什么作用呢？李栋刚刚把炼丹术提升到满级，自然是要第一时间实验一番。随即，他迫不及待地使用自己的气血，炼制了一颗九级丹药。叮，你使用九级炼丹术炼制出了遮天丹。遮天丹介绍：服用遮天丹可以隐藏玩家的属性或修为，瞒天过海。渡劫期修士服用遮天丹不会引来天雷，并且在服用遮天丹期间。修士还可以无视天道法则，继续增加自身的灵力。学会九级炼丹术的玩家可以消耗自身 50% 的最大生命值来炼制遮天丹，消耗的气血越多，炼制出来的遮天丹品质越高。遮天丹为九级逆天丹药， 2 4小时内只能炼制一次，每次炼制一颗。看完介绍，李栋心中一跳，急忙查看丹药。遮天丹直接服用，可以为玩家隐匿属性并无视天道法则，服用后药效可持续 1.2 个小时的时间。细看之下，李栋忍不住骂了出来：“卧槽了！我用 50% 气血炼制出来的遮天丹，药效却只有一个多小时的时间。如果换成别人的话，他们那点气血炼制出来，还不就只有几分钟时间？而且这九级丹药一天只能炼制一颗，一颗持续 1.2 个小时，有个毛用！如果吃了这丹药，突破了一个易属性的限制，药效失效以后，还不得立马引来天雷？干，有个毛用！不过随即，骂骂咧咧的李栋。”就突然就收到了系统提示，叮，因你有 1% 分之万丹药精通技能，你炼制出来的遮天丹已自动为你同步为超级遮天丹。超级遮天丹介绍：直接服用可以为玩家隐匿属性，并无视天道法则。服用后药效可持续120个小时的时间。哈哈，百分之万丹药精通牛逼啊！关键时候还得是自己的天赋技能最靠谱。见到 1% 分之万丹药精通技能生效，李栋登时大喜。这样一来。一天炼制一颗遮天丹，就能持续五天的时间，剩下四天还可以炼制其他的丹药，这样就可以无限服用遮天丹了。而且，如果药效可以叠加的话，五天炼制五颗遮天丹吞了，就能持续25天，将近一个月的时间。不过，药效能不能叠加，这也只能等24小时以后再来实验了。随即，李栋直接吞服了遮天丹，接下来他又吞噬了一件100级的装备。叮，因你吞噬了100级装备。百分之一万吞噬装备技能生效，你获得一千万未分配属性点，哈哈，又能继续增加属性了，牛逼！而且这次不管是去修仙界，还是在游戏里，都不怕引来渡劫天雷了。这遮天丹是真的雪中送炭啊！李栋哈哈大笑。这两个月来，李栋不但把属性搞满了，他还增加了几个技能。随即，他打开了自己的属性面板进行查看。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑。五爪金龙，等级一百级，生命值两千亿加装备属性一亿体质，附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力两亿加装备属性一亿力量，附带百分之一百炼力效果，魔法攻击力两亿加装备属性一亿魔力，附带百分之一百炼魔效果，防御力两亿加装备属性一亿耐力，附带百分之一百炼防效果，速度两亿加装备属性一亿敏捷，附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点一千万。天赋技能：百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影。
百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大幅活数，百分之一万化学维盾，百分之一万九幽师毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化。百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。职业技能：嘲讽破风斩。辅助技能：一百级炼器技巧，一百级炼甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧。第一百四十九章二十亿未分配属性点。通用技能：探查术，九级炼丹术，九级制服术，九级布阵术。领悟技能：百分之一百炼体，百分之一百炼敏。装备技能。百分之一百炼防，百分之一百物理抵抗，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，一百神佑，一百反伤，百分之一百回血，百分之一百瞬移。坐骑国民神歌，职业刺客，等级一百级，生命值六零零零九零零零零零幺二零零零零零零体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加装备十八万体质，物理攻击力十二亿幺二零零零零零零力量附带龙体效果。自身属性提升效果增强 1% 万，魔法攻击力12亿1 2 0 0 0 0 0 0魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，防御力12亿1 2 0 0 0 0 0 0耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，速度24亿1 2 0 0 0 0 0 0敏捷附带龙体效果，自身属性提升效果增强 1% 万，未分配属性点35万，天赋技能。龙提法天象地百分之二回血百分之一百吞噬属性，职业技能鬼影鬼刺鬼狂袭，通用技能探查术，装备技能百分之一百神佑。随后，李东又查看了一下自己的四件传说级装备：神风铠甲一百级铠甲，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性耐力加六幺八零零零零，品阶属性耐力加六幺八零零零零。附带技能：百分之一百炼防，百分之一百物理抵抗。神风腰带一百级腰带，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性体质加三二八零零零零，品阶属性体质加三二八零零零零。附带技能：百分之一百反伤。神风之刃一百级武器，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性。力量加幺八八零零零零，品阶属性，力量加幺八八零零零零，附带技能，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，神风之旅一百级鞋子，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶传说，品级属性，敏捷加九八零零零零，品阶属性，敏捷加九八零零零零，附带技能，百分之一百回血，百分之一百瞬移，经过两个月的时间。李栋也发现了 100% 装备强化的规律，这种技能和 100% 坐骑强化一样，每次最多就只能提升10万装备属性。拿传说级的装备来说，这种装备初始的属性是9万，第一次提升可以将装备属性变成18万，而再次提升装备的属性不是变成36万，而是28万，然后就是38万、48万这样。这有鸡毛用啊！而且装备附带的装备技能，虽然通过 1% 万装备精通。可以把效果提升到 100% 但是这些技能李栋都有，而且他的天赋技能有些还是 1% 万效果的，这就更显得装备技能鸡肋了。另外，李栋现在吞服了遮天丹，又可以增加面板属性了，所以他想了想以后，决定吞噬掉自己的所有装备。毕竟玩家的面板属性才是真实属性，还可以同步到现实世界，这才是王道。反正装备强化一次才增加10万属性，这和强化一次直接吞噬差不了多少。如果是一直翻倍增长属性，那么多次强化装备再吞噬才会有意义。想到就做，随即李栋直接吞噬了自己的四件传说级装备。叮，依你吞噬了100级的传说级神风铠甲，百分之一万吞噬装备技能生效，已获得12360000未分配属性点。哈哈，这才是王道！吞噬了一件装备，增加了12一加未分配属性，李栋心里爽歪了。叮。依你使用百分之一万吞噬装备技能吞噬装备，吞噬到了装备上的技能百分之一百炼防，此技能已自动出现在你的属性面板上。哈哈，爽！继续
。丁，依你吞噬了一百级的传说级神风腰带，百分之一万吞噬装备技能生效，已获得六五六零零零零零零未分配属性点。哈哈，六一甲属性到手，继续。丁，依你吞噬了一百级的传说级神风之刃，百分之一万吞噬装备技能生效。已获得三七六零零零零零零未分配属性点。丁，依你使用百分之一万吞噬装备技能吞噬装备，吞噬到了装备上的技能百分之一百链里，此技能已自动出现在你的属性面板上。丁，依你使用百分之一万吞噬装备技能吞噬装备，吞噬到了装备上的技能百分之一百链膜，此技能已自动出现在你的属性面板上。牛啊！吞噬腰带没有吞到技能，这一次竟然吞噬到了两个装备技能。哈，接着搞！丁，依你吞噬了一百级的传说级神风之旅，百分之一万吞噬装备技能生效，已获得幺九六零零零零零零未分配属性点。丁，依你使用百分之一万吞噬装备技能吞噬装备，吞噬到了装备上的技能百分之一百瞬移，检测到玩家已经拥有此技能，且玩家的技能已达到最大值，故而此技能已自动消失。无所谓，李栋呵呵一乐，吞噬掉了自己强化后的四件传说级装备。李栋直接获得了24640000000未分配属性点，哼，别人就算再逆天，他最多也就只能达到各种属性一个亿，就是极限。我这一下就搞到二十亿加属性，还有谁？李栋嘚瑟道。做完了这些，李栋把二十亿未分配属性点全部加到了属性面板上，随即他忍不住又打开了自己的属性面板，查看自己最新的爆炸属性。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙。等级一百级，生命值一万亿，五亿体质附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力十亿，五亿力量附带百分之一百炼力效果，魔法攻击力十亿，五亿魔力附带百分之一百炼魔效果，防御力十亿，五亿耐力附带百分之一百炼防效果，速度十亿，五亿敏捷附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点四七四零零零零零零，天赋技能，职业技能。辅助技能，领悟技能，百分之一百炼体，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，百分之一百炼防，百分之一百炼敏。我擦了，各种属性平均五个亿，另外还有四亿加位分配属性。照这样下去的话，就算以后飞升，我特么去了另一个界面也是大佬。第一百五十章，一年，生命值达到一万亿以后，李栋如今炼制出来的遮天丹，通过百分之一万丹药精通的加持，药效已经可以持续二十天的时间。到了第二天，他又炼制了一颗遮天丹，直接吞服掉了。爽！李东发现遮天丹的药效果然可以叠加，这样就好办了。他一天可以炼制一颗遮天丹，直接炼制半个月的丹药吞服掉，差不多就能持续一年的时间。这样以后就不怕忘记药效时间，可以放心大胆的提升属性了。光阴似箭，岁月如梭，一年的时间转瞬即逝。经过一年的提升，如今神哥的各种属性。也已经达到了一个亿，李栋也是第一时间就给神哥吞服了遮天丹，用来突破限制。在神哥吞服了遮天丹以后，他的属性立刻就被隐藏，掉下了排行榜。这使得整个华夏区顿时引起了轩然大波。华夏区公屏，倾城灵儿，大家发现没有？国民神哥掉下排行榜了，这是发生意外死掉了。王者依旧是啊，一年前先是国民姐夫突然销声匿迹，现在国民神哥也没了。天神。他们两个这么狗，死了不可能吧？应该是实力跟不上了，所以才会掉下排行榜。毕竟都是平民玩家，以前都是他们运气好而已。怒放的生命，卧槽了！可惜了，他们两个身上的天赋技能，他们死了，把天赋技能转移给我就好了。大咪咪，卧槽了！可惜了，他们两个身上的天赋技能，他们死了，把天赋技能转移给我就好了。小风残月，你们都在想屁吃？巅峰狂，你们什么事都需要刷大喇叭？闲得蛋疼，被挤下排行榜不是很正常的事情吗？巅峰小罗就是，一年的时间，大佬们得吃多少钱能果？这是普通玩家可以比的。你们知道我们老大现在身上有多少属性吗？王者老六，@ at 巅峰小龙，你老大算个什么狗东西？而且，你个小逼崽子是从哪里冒出来的？你不照照镜子，这里有特么你个小崽子说话的份？巅峰信， at 王者老六，遛狗子，你特么皮又痒痒了是吧？王者老六。信儿子，你别他妈艾特你亲爹，你不配！巅峰傲，六狗子，你除了会咬人，还能干点什么？王者农药，你个巅峰狗，你跑出来在这装尼玛比呢？完犊子了，国民神哥不行了，不会有人去珍宝城抢东西吧？
白鼠，草，珍宝城有护城大阵啊，你去抢抢试试。鱼丸，你们都别吵了，快看排行榜，那什么国民姐夫和国民神哥掉下去了，一直隐藏 ID 的第三名大佬显示 ID 了呢。经过这个玩家的提醒，大家全都第一时间打开了游戏中的实力排行榜。华夏风云榜，第一名风天，第二名王者依旧，第三名巅峰狂，第四名天神，第五名云一，第六名。暗影，第七名青城灵儿，第八名自渡，第九名巅峰宁，第十名王者若曦。华夏区公屏，青城柔儿 at 风天大佬出来冒个泡哈，玩了这么久游戏，终于见到您的真容了呢。鬼魅魍魉实力排行榜第一名，而且还这么低调，这才是真正的大佬，不像那什么姐夫和神哥，就一直在那嘚瑟，这下嘚瑟不起来了。娇滴小娘子 at 风天大佬需要游戏 CP 吗？需要的话。我自己坐车过去，刀哥，游戏 CP 你现实里坐车过去，卖萌才会赢。at 风天大佬出来冒个泡啊！花香香，风天大佬好低调哦。风天有什么好冒泡的？风天，即使我以前不是排行榜第一，我的真实实力也是全区第一，我只是不屑出来抢这虚荣而已。排行榜第一有什么意义？龙王的女婿，风天大佬威武。虽然李栋这一年来都是深居简出，但是并不代表他不看游戏公屏。见那个一直隐藏游戏 ID 的第三名显示了 ID， 李栋猜想这个人肯定是极好面子。以前他是第三名，所以一直隐藏游戏 ID， 如今变成了第一名，他就迫不及待的出来显摆了。而且这小子也是真的够能装。你是全区真实实力第一，那老子是第几？你小子最好别惹到老子，不然到时候老子赏你一记九幽尸毒尝尝，让你小子重新自闭。李栋心道。李栋现在经过一年的提升，属性早已经逆天。只不过遮天丹的药效太过强横，吞服以后不但可以瞒过渡劫天雷，就连他的属性也一并给隐藏了，所以才会让一众游戏玩家们误认为他是实力不够，被挤下了排行榜。不然的话，李栋把自己的属性暴露出来，那绝对能惊掉这些人的下巴。而且如今他使用九幽尸毒，就连游戏排行榜前十的大佬玩家也没有一个是可以扛得住的。百分之一万九幽尸毒介绍，给玩家或妖兽附加九幽尸毒。玩家或妖兽将会受到持续的剧毒伤害，轻则伤，重则亡。九幽尸毒每秒对敌人造成的伤害是玩家魔法攻击力的 1% 九幽尸毒无视敌人的防御力，且无法被清除，在主城或复活点中亦会受到伤害。若敌人退出游戏，则中毒状态消失；而返回游戏后，将继续进入中毒状态，直到中毒时间结束。九幽尸毒持续使敌人中毒的时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。李栋现在的魔力属性已经达到了30亿。他又有 100% 炼魔，这使得他的魔法攻击力直接就达到了恐怖的60亿。这种状态下，他使用九幽尸毒，中毒的玩家每秒就会掉 6,000 万气血，这谁扛得住啊？走出珍宝城，李栋直接来到了蓝星城，随即又从白虎门进入到了迷失域妖族界。这一年来，李栋经常来白虎门妖族界，他来妖族界的目的就是为了寻找妖族界里那些被封印的禁地。当初他被那头恐怖巨鹰吞进肚子。他可是见到了那巨鹰肚子里有多少宝贝，所以他现在每天想的就是怎么找到巨鹰，然后把巨鹰肚子里的宝贝都给搞过来。第151章被瞧不起了，进入妖族界，就像是进入了蛮荒时代，这里到处都充斥着死寂和血腥味，在这里没有人类，地上随处可见一些腐烂的妖兽皮毛和骨骸，远处更是不时有各种嘶吼咆哮声传来，让人不寒而栗。李栋已经在妖族界里探索了大半年的时间，对于这个界面。他也是非常的了解，在妖族界里有普通的野兽，也有妖兽，而这里存在更多的则是妖族。普通的野兽没有什么伤害力，实力也就是比地球的老虎和狮子更强一些而已。这些野兽在妖族界里都是那些妖兽们的食物。至于妖兽的话，他们就已经具备了一定的神通技能，和游戏里蓝星域的妖兽也差不多，只不过就是外形看上去更加凶残，实力也更加强横，而妖族就比较厉害了。他们都是一些人手兽身，或者是兽手人身的怪物。他们不但已经具备了人类的一系列特征，就连灵智也和人类差不多，甚至有些妖族的智商还要在人类之上。这是妖族界里最难对付的种族。这大半年来，李栋每天都会来妖族界里寻找一番，但是至今为止，他一处禁地也没有找到。这让身为九级阵法大师的他不禁有些怀疑：这禁地里使用的封印绝对不是普通的阵法封印，不然他不可能发现不了。另外，妖族界里存在着这么多的禁地，并且封印着这么多远超这个界面实力的强大妖兽。
，这里一定隐藏着一个大秘密。李栋这一次进入妖族界，又是足足搜寻了三个多小时，最后仍是一无所获。无奈之下，他也只好暂时返回蓝星城。毕竟他吞噬一件自己打造出来的装备，就能增长千万属性点。妖族界里的妖兽内丹，对他来说没有一点吸引力。他当然不会留在这里打妖兽提升自己，这样无疑是在浪费时间。白虎门在妖族界里显示的样子，和在蓝星城显示的白虎门一样，都是一座城门的模样，中间是一道光彩流动的模糊屏障，从屏障穿过去就能回到蓝星城，而从蓝星城那边过来，也是显示从这道屏障里走出来。就在李栋来到这道屏障近前，准备走进屏障时，突然有一个游戏玩家从屏障里走了出来。由于两个人的距离太近，李栋和这个玩家差点就来了个亲密接触，险些撞到一起。对方也是被李栋给吓了一大跳，只见他怪叫一声，立时跳到了一旁。待看清李栋是个游戏玩家后，那人松了一口气，随即喘着粗气骂道：“特么的，吓死老子了！操！”接下来，他就给他的队友发送了消息。很快，就又有四个游戏玩家从屏障中走了出来。同一时间，李栋也是直接皱起了眉头：“这小子这么没礼貌的吗？”见对方竟然敢和自己口出污言秽语，李栋就想出手秒了他。不过看这个玩家的相貌，也是华夏国人，大家都是华夏同族。如果是在游戏里，那还好说，直接夺回新手村就完事。但现在是在妖族界，如果在这里搞死他，那他就是真正意义上的死亡。李栋在考虑要不要弄死他，可是对方明显理解不了李栋的想法。只听到玩家又骂道：“你小子别他妈站这跟老子装傻！你刚才吓老子一跳，赶紧给老子道歉！”这弓箭手见自己的四个队友都过来了，如今更加张狂。你是在跟我说话吗？李栋一愣，惊讶的看着这个弓箭手问道：“不是你还能有谁？不想死的，赶紧特么的给老子跪下磕头！”他旁边的几个队友这时也围了上来：“你小子刚升到一百级吧？得罪谁不好？得罪刘大少？哼，让你道歉都算是抬举你了。如果是外国区的玩家，现在恐怕已经不能站着和我们说话了。”哼，这几个玩家全都有些瞧不起李栋，这倒也不能怪他们不识货。现如今，在苍域游戏里，几乎所有的游戏玩家都已经升到了一百级，大家谁也猜不准谁身上有多少属性，要分辨实力都是看对方身上的装备特效。如果玩家身上穿戴了一百级的装备，即使玩家选择显示现实世界里的服饰，那也是有一个一百级装备的小图标显示的；而如果集齐三件一百级装备，那就能看到三个一百级装备的小图标；若是集齐一整套一百级装备，那就会显示一个天命图标。天命图标一共有九种颜色。对应装备的九个品级：白色、绿色、蓝色、紫色、红色、橙色、黑色、五彩色、史诗级、九彩色、传说级。如果装备的品阶也能跟得上的话，那这些颜色上还会出现一个双龙特效。也就是说，如果玩家身上是一整套一百级的蓝色装备，那么这个玩家的天命图标就是蓝色；如果是两件红装加两件紫装，那么只显示满足条件的紫色作为图标。而如果玩家身上的一整套一百级蓝色装备，装备品阶也都达到优秀，那么就会出现双龙蓝标。另外，若是两件红装和两件紫装只显示了紫色图标，而这四件装备的品阶都达到了稀有，那么显示的就是双龙紫标。想要显示具体的天命图标颜色，就必须要所有的装备品级和品阶全部达标才行。所以，他们见李栋身上没有天命图标，就以为李栋是刚升到一百级的三线玩家，连一整套一百级的绿装都穿不起，身上应该是穿的九十级或者八十级的装备。毕竟80和90的高品装备要比100级的白装和绿装还好，不过这也足以证明李栋实力不咋样。毕竟苍域游戏都已经开始了一年多了，到现在连100级的毕业装备都凑不齐一套的玩家，任谁见了也会露出鄙夷的目光。见对方竟然还敢咄咄逼人，李栋也是立时就来了火气，冷着脸道：“你们现在全都跪下给我磕头，还来得及？我只给你们五秒钟的考虑时间。”听到李栋的话，对面几人无所谓的哈哈大笑起来，继续嘲讽李栋。卧槽了！你他妈以为你是谁啊？也敢在这里和爷爷们吹牛逼？要脸不要命了？你他妈连个一百级的装备都穿不起，谁他妈给你的胆量说出的这句话？说着话，这几个人还把白虎门给堵了起来。这是以防李栋跑回蓝星城去。第152章，都记到小本上。五秒钟之后，挑衅李栋的五个游戏玩家，其中有四个男玩家，全部都躺到了地上，只剩下一个已经吓傻的女玩家愣在原地。这个女玩家长得不错，颜值起码也有90分。虽然她刚才也是对李栋满脸的鄙夷之色，不过她并没有开口骂人，况且还是个长相不错的女人，所以
，李栋就留了他一条命。那女玩家见李栋并没有继续对自己出手，于是把牙一咬，硬着头皮往白虎门那屏障走去，小心翼翼的来到屏障前，他彻底松了一口气，随即转头恶狠狠地瞪着李栋骂道：“下贱胚子！”说完，立即钻进了屏障之中。卧槽了，不知好歹！李栋火气顿时也上来了，紧接着他也走进了屏障之中，来到蓝星城，李栋就发现那个女玩家正站在白虎门大门口，很明显，她就是在故意等着李栋进来，因为在妖族界里并不会显示游戏玩家的 ID， 况且李栋还一直戴着面具，所以他才会故意辱骂李栋，把李栋逼进来。不过李栋可不在乎这些，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是浮云。等那女玩家看清楚了李栋的游戏 ID 以后，又骂道：“阿基，你给老娘等着，臭傻逼！”说完，直接就在原地使用了传送符。只见白光一闪，那女玩家已经消失不见。时间不长，公屏上就有大喇叭飘过：“小爽，垃圾国民姐夫，你算个什么狗东西？真把自己当个人了？小爽，狗一样的东西！”李栋放过的那个女玩家，直接刷上了大喇叭，紧接着。李栋就收到了系统提示，叮，请注意，玩家封天对你使用了追杀令，在接下来的一小时内，他将会得知你在游戏中的坐标，请务必小心。呵呵，有点意思。李栋呵呵一乐。与此同时，公屏上继续飘出大喇叭，王者依旧。at 小爽，你恐怕还不知道你骂的这个人是谁吧？小爽 ，at 王者依旧，大佬，我知道他是谁，他就是个垃圾，专门欺负比他弱的，他就是垃圾一个，巅峰狂。at 王者依旧，国民姐夫是你爹吧？你到现在还这么害怕你爹打你？王者依旧，我擦你马狂儿子，你装你马？封天，那个国民姐夫，你最好出来解释一下。国民姐夫，我解释你玛个蛋！封天 ，at 国民姐夫，狗东西，你先上了排行榜，再特么吹牛逼不行？以下追杀令，狗东西等着受死吧！巅峰狂 ，at 国民姐夫，你个狗东西还没死呢！呵呵，那你最好也别让老子看见你啊！李栋在一年前就开始吞服遮天丹，掉下了排行榜。普通玩家可能不太关注这些事，但是排行榜上的大佬玩家们可是每天都会刷一遍排行榜的。巅峰狂自然也知道李栋已经一年的时间都没上过排行榜了，所以他现在并不惧怕李栋。在他眼里，李栋如今已经跟不上节奏了。既然这样，那他就要狠狠地把李栋踩在脚下，报仇雪恨。虽然他知道李栋天赋很好，但是属性才是王道。一个没有上榜的玩家。就证明属性不够，没有强大的属性支撑，天赋好又有什么用？就算李栋有反伤，那他也不怕，到时候不打李栋就是了。他料想李栋也破不开自己的防御力，不然他这一年多花费巨资购买了这么多潜能果，都吃到狗肚子里去了。华夏区公平，卖萌才会赢。国民姐夫，这是被人人喊打了。游戏前期仗着运气好，不知道在哪里搞到一些属性，到处装大，现在后悔吗？那一夜残留你懂。哼，这游戏他玩不了了，这就是典型的前期装逼。游戏后期没有财力提升自己了，估计现在都是二线玩家了。巅峰信，既然认怂了，消失了一年，就不要再出来装了，装习惯了，改不过来了，欺负小号去了，结果欺负到大佬朋友身上了，我就笑了。王者老六，姐夫这是落魄了啊，被巅峰的这帮疯狗这顿咬。王者依旧，艾特王者老六，老六你别说话，滚去打怪。国民神哥，你们都特么想死了，擦你妈的！这时候，神哥也看到了游戏公屏，第一时间就上了一个大喇叭。李栋急忙给神哥用一念传音：“神哥啊，你就好好看着珍宝城就好了，别掺和这些，让他们骂。我这正好都给他们记到小本上，反正闲着也没事干。”可是我这心里生气啊，老大！神哥气愤地回复李栋道：“你生啥气？你刚掉下排行榜，在他们眼里你最起码也是排行前十五的大佬，你出来露头，人家都不敢骂街了。我怎么知道谁在心里记恨我？我这一年都没有出来走动。”没想到他们还特么恨着我呢！既然这样，等这些人全部暴露出来以后，我就给他们全都弄死就完了，省得他们以后再出来恶心我。好吧，老大，那你一会一定要弄他们啊！放心，行，那我再给添把火，顺便也看看有恨我的不，也一块弄了。神哥回复完李栋，直接又刷上了大喇叭：“国民神哥，虽然国民姐夫落魄了，但是你们也没有这样欺负人的吧？国民神哥，我和我老大国民姐夫得到了奇遇，各种属性临时提升一千万。”我老大的临时效果早就消失了，我的现在也消失了。虽然我们现在属性都正常了，只是一个二线玩家，但是当初我们有临时属性的时候，也没有怎么对不起大家，也没这么欺负过人吧？神哥大喇叭刷完，游戏公屏上登时炸了锅。倾城灵儿，艾特国民神哥，神哥你真是神助攻啊！
，巅峰奥，沙比年年有，今年特别多。暗影，我早就知道这个国民神哥脑子不好使，哈哈，他真是笑死我了，自己把自己老底都给爆了，估计现实里也就十几岁的样子。朴素无华，怪不得他们两个一直在排行榜第一名和第二名呢。原来有一千万临时属性，真是变态。第153章，禁锢术的妙用，华夏区公平，脱胎换骨，所以说有一千万临时属性就可以天天出来装大佬。南方的小伙，一千万属性，这也太变态了。貌似游戏到现在为止，也没有玩家的属性超过一百万吧？糊涂啊，不一定啊。虽然升到一百级只有五百属性点，但是这一年多的时间，大佬们每天都在吃潜能果，而且运气好的去修仙界混，搞到零时也能提升属性。我觉得排行榜前面的几个大佬，几条属性加起来应该都已经超过一百万了。我是我哥，这游戏就是越厉害越厉害。如果每条属性都达到十万，那在修仙界就是化神期。到时候去修仙界杀人夺宝，很快就能提升起来。问题少年，去修仙界杀人夺宝，你想多了吧？我是我哥，怎么现在就有人这么干？好吧，有一伙人天天蹲在珍宝城附近的林子里，就截杀那些低级修仙者，抢人家的灵石，抢了灵石就跑回蓝星城。咔咔哇，卧槽了，胆子真大！与此同时，王者老六给王者依旧发送了一条好友消息：王者老六，老大，那个国民姐夫垃圾了，咱们不报仇呀。他以前可没少欺负咱们啊！王者依旧收到消息以后，立刻回复：“王者依旧，你特么沙比吗？我让你闭嘴，你特么就别刷大喇叭就对了。”王者依旧，你特么恐怕是忘了服战了吧？王者老六，服战？对哦，服战的时候，国民姐夫把挂着上百亿属性的那个米国代表队都给干了。王者依旧，所以说这就不是那一千万临时属性的事。没看见聪明人都不说话吗？只有傻子才会信这些。过去送死，王者依旧。沙比巅峰狂最近提升很快，被冲昏了头脑，估计这次要栽跟头了。等着瞧吧。王者老六，嘿嘿，那咱们这下可以做收鱼人之力了。王者依旧，正解。李栋关闭了游戏公屏，随即直接就来到了蓝星域。他之所以来这里，而不是去迷失域，是因为他怕自己在迷失域中，封天不敢进去追杀自己。毕竟在那种地方没有死亡复活机制，被秒了就是真正的死亡。所以，即使有些玩家对自己很有信心，恐怕也不敢轻易去迷失域杀人，因为在迷失域中极容易碰见另一个世界的修炼者或者是妖兽，到时候两败俱伤之时，被迷失域的修炼者参与进来，搞不好最后反被人家杀人夺宝。李栋来到蓝星域的一处密林中以后，很快，风天就带着那个叫小爽的女性玩家，根据追杀令提供的坐标找了过来。见到李栋，风天阴狠地笑道：“你小子怎么不敢去迷失域了？是怕老子在迷失域里搞死你？”天哥，你和他废什么话啊？就是他杀了我老公，你快弄死他，爆出口恶气。如果他以后再敢进迷失域，你就让他彻底去死。小爽也是恶狠狠地插话道。风天闻言，转头对小爽坏笑了一下，嘿嘿，搞死他当然可以，不过一会你可得让我好好爽爽。小爽脸上一红，哎呀，天哥你坏死了，人家哪次不是把你伺候的舒舒服服的？可惜家里那个胡王八被这小子给杀了，以后都没人给咱们做挡箭牌了。说的就是呢。风天说着话，随即转过头来，眼神凶狠地盯上了李栋。这时候，神哥也给李栋发来了意念传音：“老大，你在蓝星域杀他没啥用，死了也就是掉一级而已。你直接把他抓进戒指空间，让他彻底凉凉，才是王道。你进出馊主意，让这种垃圾死在戒指空间，不是污染了是神界这么神圣的地方吗？那可是我享受生活的住所。那怎么办、啊，老大？我自有办法。你来我这里一趟。”回复完了，神哥。李栋对着风天二人骂道：“你们两个狗东西，准备谁先死？赶紧自己商量一下。”风天闻言，立时大怒：“你个狗东西，死到临头还敢嘴硬，给老子去死！”咬牙切齿的骂完，他就对着李栋发起了攻击。李栋理都没理他，直接无视了他的进攻，一个闪身过去，对着那个废话最多的小爽，直接就是一个禁锢术，把他定在了原地。百分之一万禁锢术介绍：禁锢玩家，使其无法做出任何行动。包括使用药品、技能、符咒、传送符等，且无法退出游戏。若在禁锢期间死亡，无法使用复活符，玩家可以选择解除对敌人的禁锢，也可等禁锢时间结束，敌人自动解除禁锢。禁锢术的禁锢时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。这时候，风天的攻击也打到了李栋身上，负一，负一百，我没有破开这个垃圾的防御，只打了一点强制伤害，还被反伤了100点气血。看到自己打出的伤害。风天整个人都惊呆了，他是华夏区实力排行第一的大佬。
全力一击，竟然没有破开对方的防御。他简直有些不敢相信自己的眼睛。不过李栋却不给他反应的时间，一个破风斩打出去，直接就秒杀了丰天。丰天死后，直接使用了复活符，复活回了主城复活点。这时候，神哥也来到了现场，见李栋禁锢住了那个叫小爽的玩家，他有些疑惑的问道：“老大，你禁锢住了他，他虽然不能使用复活符，死亡会直接进入到虚弱期。”可是七天以后还能玩游戏啊？有必要禁锢住再杀他吗？这样反而是帮了他，不然他这七天在游戏里，我们还能多杀他几次。神哥，你太单纯了，谁说我要在这里杀他？李栋冷哼一声，我叫你过来，就是让你带着他去妖族界。他现在一百分钟都不能动，你给我把他丢到妖族界里去喂妖兽。哈哈，可以啊，老大，这个技能还能这样用啊？不然他们不去迷失域，还真彻底搞不死他。嘿嘿，还是老大主意多。神哥嘿嘿笑着。随即就把不能动也不能说话、眼神中尽是惊恐的小爽给拎了起来，然后直接离开了蓝星域。第154章，一年后的最新属性，解决了那个叫小爽的女玩家。李栋直接使用 1% 分之万追踪技能追踪封天的游戏坐标，而这时候的封天已经被吓得傻了，心里慌的一批。为了能让自己心里踏实一些，他第一时间就找到了巅峰狂。他现在已经加入了巅峰工会，直接就能传送回到巅峰的工会领地。此刻，封天和巅峰狂等人正躲在工会领地里商议对策。封天大佬，你确定你没有破开国民姐夫的防御？而且他一刀就把你秒杀了。在听完了封天的叙述，巅峰信有些不敢置信的询问封天：“当然确定，都到了这种时候了，我有心思开玩笑？”封天满脸不悦的说道。见封天再次确认了事情的真实性，反观其余的几个人，脸上也全都浮现出了惊恐之色。如果真是这样的话，那就证明。国民姐夫如今不但没有变弱，反而变得更强了。刚才大家都刷大喇叭骂了他，那么接下来等待大家的是什么？用脚丫子想都能想得出来。一时间，现场安静的可怕，所有人都是眉头紧锁，脸上再看不到一点喜色。在沉默了大约五分钟后，巅峰宁首先开口：“老公，不行的话，你们现在就去蓝星域好了，让他杀你们几次出出气，认个怂把事情接过去。不然的话，以后真在迷失域堵住你们，那后果真是不堪设想。”巅峰宁没有刷大喇叭骂李栋，他料想李栋也不能平白无故的杀他，所以这时候只有他的心里不是那么紧张，没必要故意去送死，让人家解恨。以前也骂过他，他也就是杀几次而已，他还能怎么样？巅峰狂道，他真的来追杀我们，就和他拼了，赢了更好，输了大不了掉一级。那时候让他杀几次，正好把这件事情彻底翻篇，以后大家井水不犯河水。可是那小子不讲什么情面啊，他在妖界就敢直接击杀游戏玩家。那可是真正的死亡啊！不是因为这样，我也不会卷进这件烂事里来。”封天满脸担忧的说道。“你不用担心，以前闹得那么不愉快，那小子也没有把事做绝。这次我也不信他敢下死手，我就不信他真敢在迷失域里杀人。”巅峰狂语气强硬的说出了自己心中的想法。“哎，希望如此吧。不过我总觉得那小子没你说的这么软，我总觉得他比你想象中要狠得多。”封天无奈的叹了一口气。眼见对方全都躲在工会领地里不出来，李栋也没有什么办法。毕竟不是一个工会的玩家，是进不到人家的工会领地里去的。闲着没事做，李栋直接打开了自己的属性面板，查看自己最新的属性数据。现在经过了一年的提升，李栋的属性早已经发生了翻天覆地的变化。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：一百级，生命值：六万亿三十亿体质附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力。六十亿三十亿力量附带百分之一百炼力效果，魔法攻击力六十亿三十亿魔力附带百分之一百炼魔效果，防御力六十亿三十亿耐力附带百分之一百炼防效果，速度六十亿三十亿敏捷附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点二六四零零零零，天赋技能百分之一万强体百分之一万反伤百分之一万吞噬属性百分之一万大财神百分之一百精神集中百分之一百回血百分之一百复活百分之一万魔法建设百分之一万神影百分之一万身外化身百分之一万封印天赋百分之一万物理建设百分之一百感知百分之一百大复活术百分之一万化血为盾百分之一万九幽尸毒百分之一万禁锢术百分之一万幻化术百分之一百进化百分之一万大治疗术百分之一万吞噬装备百分之一万丹药精通百分之一百坐骑强化百分之一万符咒精通。百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万练气精通，百分之一万练甲精通，百分之一百装备强化，百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。
，职业技能嘲讽破风斩，辅助技能一百级练气技巧，一百级练甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧。通用技能探查术，九级炼丹术，九级制服术，九级布阵术。领悟技能百分之一百炼体，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，百分之一百炼防，百分之一百炼敏。坐骑国民神歌，职业刺客，等级一百级，生命值。五零零零零九零零零零零一亿体质附带龙体效果，自身属性提升效果增强幺零零零零百分号加装备十八万体质，物理攻击力一百亿一亿力量附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，魔法攻击力一百亿一亿魔力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，防御力一百亿一亿耐力附带龙体效果，自身属性提升效果增强百分之一万，速度二百亿一亿敏捷附带龙体效果。自身属性提升效果增强 1% 万，未分配属性点50万，天赋技能龙提法天象地 2% 回血 100% 吞噬属性，职业技能鬼影鬼刺鬼狂袭，通用技能探查术，装备技能 100% 神佑，呵呵，六万亿的最大生命值，现在炼制出来的遮天丹一颗就能持续四个月的时间，一天炼制一颗遮天丹，炼制三天的丹药吞服，直接就能持续一年的时间。哈哈，爽！继续猥琐发育，李栋嘿嘿一乐。第155章： 1 0 0多亿的伤害。武神秘境中，此时巅峰狂、巅峰宁、风天、巅峰信、巅峰奥五个人正在刷秘境。他们之所以赶出主城，是因为到目前为止，他们都还没有收到李栋的追杀令。武神秘境这么大，如果没有追杀令提供坐标，那么想要找到一个人的话，难如登天。他们也在心里打定了主意，只要收到李栋的追杀令。那么大家第一时间就使用传送符，直接回城，不给李栋击杀大家的机会。这一次他们的运气也是非常的好，遇见了一头100级的八星 BOSS。这种级别的 BOSS 如果击杀成功，那么必报100级的装备，而且装备品级必在紫色以上。很快，风天等人就把眼前的100级八星 BOSS 给打成了皮鞋。这时候，几个人的心里都有些小激动，这下又可以报复一波了。随着最后一击落下，八星 BOSS 也应声倒地。只见在八星 BOSS 死亡的地方泛起了黑色的光芒，这就证明爆了一件黑色装备。卧槽了，哈哈，老大，爆了一件一百级的黑装蛙。老大，你快看！巅峰信见到 BOSS 爆出来的装备，顿时激动坏了，指着已经死亡的 BOSS 大叫起来：“你嚎叫什么？赶紧收起来！”巅峰狂此刻心里也是非常的激动，不过他仍是装出一副严肃的模样，淡定的指挥着巅峰信：“收到，收到。”嘿嘿，巅峰信嘿嘿一笑。直接弯腰去捡那件一百级的黑色装备。就在这时候，忽然一道泛着蓝色光芒的半圆形刀气从众人背后迅速击来，转瞬即至，直接就砸到了巅峰信的身上。负幺幺九九九九九零零零零。随即，一个一百一十九亿加的恐怖伤害就在巅峰信的头顶上冒了出来。看来这些准一线玩家这一年多的时间也没有提升多少属性啊！防御力才一万，见到巅峰信的防御力值抵消了一万伤害。李栋已经对游戏玩家们现在的属性有了一个大概的了解，而巅峰工会的几个人见到这突如其来的恐怖伤害，眼下却是全都懵逼了。什么情况？一百多亿的伤害？这貌似是战士的破风斩技能。什么战士能砍出一百亿的伤害？这游戏出 bug 了吗？紧接着，他们全都不约而同的往身后望去，只见一个穿着一身地摊货服饰的战士正站在他们身后不远处，同样也在望着他们。众人心中登时一沉。操！国民狗来了！妈的，他没有使用追杀令，是怎么找到这里来的？而且麻个逼！而且一百亿的伤害，这是国民狗打出来的？一百二十亿伤害，我特玛！虽然大家心里非常震惊，但是手上却不含糊，直接掏出传送符，选择使用。只见一道道白光接连闪烁起来，几个巅峰工会的玩家一个接一个的消失在了武神秘境中。操！我特玛怎么用不了传送符？麻痹的！风天见大家都跑了，他自己这边却怎么都动不了，额头上立时急出了冷汗。别他妈费劲了，你已经被老子禁锢住了，还想跑？这时，李栋面无表情的来到了风天旁边，而风天也是想要开口说些什么，却发现自己竟然连说话都说不了了。一时间，他因为害怕，裤裆里竟然流出了某种液体。卧槽，你他妈这胆子也太小了吧！风天刷大喇叭的时候说话这么硬，李栋没想到他竟然是个软蛋。这种人是怎么爬上排行榜第一名的？不过这小子身上
，肯定有什么特别逆天的天赋技能。李栋若有所思。然而，如今大家的等级都是一百级满级，即使有好的天赋技能，妙手也是偷不到的。哎，好天赋在这种人身上，简直就是浪费。李栋自顾自地说完，直接用意念传音，把神哥给喊了过来。神哥的本体是神龙，虽然他的个子不高，但是力气却是非常的大。他提着封天，就像是提着一根羽毛一样简单。接下来，李栋便把封天交给了神哥，而神哥则是乐呵呵地提着封天离开了武神秘境。华夏区公屏，天神，发生了什么？封天大佬掉下排行榜了。倾城灵儿，封天大佬恐怕是发生了神妖意外了吧？谁清楚？巅峰信，可能是因为封天大佬在游戏中死了几次，属性掉了吧？自度，死亡一次掉一级，才损失五点属性，这得死多少次？才会直接掉下排行榜前十。巅峰信，说不定是因为99级穿不上100级的装备了。王者老六，杏儿子，你这是怎么了？开始揣着明白装糊涂了。哼哼，发生了什么？吓得你开始自己骗自己了。哼，其实发生了什么，我们大家都清楚。哈哈哈，见王者老六刷大喇叭，一直以来就和他不对付的巅峰信，这一次竟然出奇的没有选择和他对骂，因为此刻他确实已经是坐立不安了。他哪里还会有闲心去刷大喇叭骂人？封天掉下了排行榜，用脚丫子想也能想到，这就是真正意义上的死了。这时候不单单是巅峰性，就连巅峰狂也是一阵阵的后背发凉。他没想到封天竟然真的死了，那下一个是不是就该轮到自己了？而且在武神秘境里存在死亡复活机制，国民姐夫是怎么击杀的封天？此刻巅峰狂也是彻底慌了，这时候他也顾不上什么面子不面子了。真实死亡，这可不是闹着玩的，所以他第一时间就给李栋发送了好友添加消息，准备和李栋好好聊聊。丁，巅峰狂请求添加你为好友，请问是否同意？拒绝。丁，巅峰狂请求添加你为好友，请问是否同意？拒绝。在拒绝了五次以后，巅峰狂还是不停给李栋发送好友添加消息，李栋直接拉黑了巅峰狂这个游戏 ID。时间不长。李栋这边就又收到了好友添加消息，丁，巅峰宁请求添加你为好友，请问是否同意？拒绝。丁，巅峰宁请求添加你为好友，请问是否同意？拒绝。有完没完？现在知道怕了。第156章，百分之一百反击技能，巅峰宫会有这么多玩家，一直拒绝的话，他们也会再换人来添加好友，这样下去没完没了了，所以。在巅峰宁又一次发来好友添加消息的时候，李栋选择了通过。他已经猜出了巅峰宫会来找自己的目的，但毕竟和巅峰宁这样的美女聊，总好过和某个男玩家聊。见李栋通过了好友认证，巅峰宁第一时间就给李栋发来了好友消息。好友消息，巅峰宁姐夫，我们已经认识到错误了，您看能不能放我们一马？您要什么条件，随您开。国民姐夫，早知今日，何必当初？骂我的时候可嗨呢，巅峰宁。是我们的错，看在大家都是华夏玩家的份上，您就高抬贵手，饶了我们这次好吗？您说个条件，能做到的话，我们尽量满足。国民姐夫，我什么都不需要。巅峰宁，您看我们出一千万金币行吗？大家和解以后，我们再不敢招惹您。国民姐夫，老子有的是金币，要金币干鸡毛。这样吧，我给你们两千万金币，你们别再添加我好友烦我了，然后老子让你们全部彻底消失。巅峰宁，我们真的知道错了。您看，您如果能不计前嫌的话，我可以去找您。您要我怎么样，我就怎么样，上床也可以。李栋没想到，巅峰宁竟然能说出这样的话。这个巅峰宁可是华夏区出了名的大美女，在华夏区一共有四大女神被玩家们津津乐道，分别是云一、倾城灵儿、巅峰宁、王者若曦。这几个女人颜值都在98分以上，像赵晴、苏珊、金龙龙飞、战神萌、战神梦等等，她们虽然也是百年难得一见的美女。不过和华夏区这四大女神比起来，还是要差上一截的。毕竟她们的颜值只有95分。不过这个巅峰宁是巅峰狂的游戏 CP， 王者若曦是王者依旧的游戏 CP， 所以大家虽然看着人家漂亮，却也不敢有什么非分之想。另外，慕容云一也不是一般人可以触碰到的存在，因为她年纪轻轻就已经是华夏国国安局的局长了。这个女人性子争强好胜，比较强势，一般人也不敢接近她。最后剩下一个倾城灵儿，这人还是倾城工会的会长。而且人家工会还不收男玩家，所以大家也只能是茶余饭后讨论一下，根本就没有和女神接触的机会。可以说，四大女神在华夏区就犹如水中月、镜中花。
，一般人根本就没有一点机会。没想到，现在华夏区四大女神之一的巅峰宁，竟然要过来找自己，和自己上床。这一番言论，也是直接就把李栋给惊讶到了。见李栋一直不回复消息，巅峰宁又一次发来了好友信息：“巅峰宁，您同意了？那您说一下您的位置，需要我陪您几天，我这就收拾一下过去。”国民姐夫，你把我想成什么人了？而且，你这也太随便了吧！巅峰宁，不然怎么办呀？大佬，您现在是在要我们的命啊！国民姐夫，那你来金海市龙城别墅。李栋也想看看巅峰宁到底有没有这个魄力，所以他直接就把自己在金海市的别墅地址报给了他。巅峰宁，明天中午12点，我准时到位。牛批！李栋没有回复巅峰宁，而是在心里默默说道：“虽说在修仙界，每个修仙者都有个三妻四妾的，甚至有些修仙者还把一些漂亮的女人当成炉鼎来用。”专门干一些采阴补阳的事，用来提升自己的修为。而苍玉游戏的出现，也彻底把地球带入到了这种弱肉强食的时代，不能再用以前的道德标准来衡量如今这个时代。不过李栋胆子小，他以前就是个穷屌丝，就算他现在支棱起来了，就算给他一千亿属性，他也不敢乱来，走一步看一步，爱咋咋地。李栋懒得去思考这些乱七八糟的事情，自言自语道：“不过眼下这种情况，他也不好再去追杀巅峰狂。”想了想，李栋决定去珍宝城继续打造装备，毕竟提升自身属性、增强实力才是王道。来到珍宝城，李栋把神哥这段时间搜集到的装备、打造材料全部拿了过来，随即开始打造装备。他现在有了遮天丹，可以无限给自己提升属性，所以他也不想再制作什么神器了。毕竟吞噬装备可以获得 1% 万的装备属性，加到自己的属性面板上。而且还有几率吞噬到装备上的装备技能，变成自身的永久技能。在这种情况下，傻子才会去穿装备。很快，李栋就打造完了一整套一百级的装备：神风之刃一百级武器，佩戴等级一百级，装备品级紫色，装备品阶稀有，品级属性力量加 40000， 品阶属性力量加 40000， 附带技能无，神风铠甲一百级铠甲，佩戴等级。一百级，装备品级紫色，装备品阶优秀，品级属性耐力加四零零零零，品阶属性耐力加三零零零零，附带技能无，神风腰带一百级腰带，佩戴等级一百级，装备品级橙色，装备品阶卓越，品级属性体质加六零零零零，品阶属性体质加五零零零零，附带技能无，神风之旅。一百级鞋子，佩戴等级一百级，装备品级传说，装备品阶史诗，品级属性敏捷加 90000， 品阶属性敏捷加 80000， 附带技能 10% 反击。叮，因你拥有 1% 分之一万炼铝精通打造出来的鞋子，附带的装备技能强化 1% 分之一万，百分反击，百分反击已达到此技能可以达到的最大值。介绍。拥有 100% 反击技能的玩家，在受到物理或者魔法攻击时，会对攻击者造成 100% 的伤害反击。100% 反击不计算玩家自身受到的伤害，只计算攻击者打出的伤害。1 0反击为固定反伤，无视对方的防御力、护盾以及无敌状态。哈哈，这个技能不错啊！李栋哈哈大笑。虽然他有 1% 万反伤技能，可以返还受到伤害的 1% 万，但是反伤技能是按照自身受到的伤害而计算的。如果对方破不开防御，那么就反不死人，而这个 100% 反击就不同了。这个技能是按照敌人的伤害进行计算的，也就是说，一个具有1万攻击力的玩家或妖兽攻击李栋，他们虽然破不开李栋的防御，只能打李栋一点强制伤害，但是触发 100% 反击以后，对方仍是要受到1万点伤害。哈哈哈，以后谁再敢打我，就相当于他是在自己打自己，牛批呀、啊！哈哈。第157章，一直挑衅，那就让他彻底消失。李栋之所以要每种装备各打一件，也是因为他有 100% 装备强化这个技能。100% 装备强化介绍：拥有此天赋技能的玩家，可以强化自身所佩戴的装备，每次强化提升佩戴装备 100% 的属性，每次强化每条属性提升最高不超过10万。该技能冷却时间为24小时， 2 4小时内只能强化一次。只有自身穿戴的装备，才能利用 100% 装备强化技能进行强化，而且一天只能强化一次，所以。把四件装备全部穿戴好，再进行强化，才能最大程度的发挥这个技能的作用。此刻，李栋已经打造好了四件装备，随即他便把装备穿戴到身上。
，直接启动了 100% 装备强化。只见一道白光闪过，再看李栋身上的装备，此时他的四件装备属性都已经翻了一倍，开始吞噬。李栋直接又把装备脱了下来，使用 1% 万装备吞噬技能，叮，因你吞噬了100级装备神风之刃， 1分万吞噬装备技能生效，你获得1 6 0 0 0 0 0 0未分配属性点，叮。因你吞噬了100级装备神风铠甲，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得14000000未分配属性点。叮，因你吞噬了100级装备神风腰带，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得2200000未分配属性点。在吞噬掉三件装备以后，李栋有些纠结了。最后一件装备神风之旅附带 100% 反击，这个技能对于李栋来说有些用处。如果吞噬了这件装备，而吞噬不到这个技能的话，那特么就亏大了。在思考了五分钟以后，李栋一咬牙，直接吞噬掉了这一件神风之旅。管他的呢，必须追求完美，追求极致，不然都对不起自己这一身逆天的天赋技能。叮，因你吞噬了一百级装备神风之旅，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得三四零零零零零零未分配属性点。叮，因你使用百分之一万吞噬装备技能吞噬装备，吞噬到了装备上的技能百分之一百反击。此技能已自动出现在你的属性面板上，哈哈，吞到了，爽！李栋哈哈大笑，随即打开了自己的属性面板进行查看。玩家：国民姐夫，职业：战士，坐骑：五爪金龙，等级：一百级，生命值：六万亿三十亿体质附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力：六十亿三十亿力量附带百分之一百炼力效果，魔法攻击力。六十亿三十亿魔力附带百分之一百炼魔效果，防御力六十亿三十亿耐力附带百分之一百炼防效果，速度六十亿三十亿敏捷附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点八八六四零零零零，天赋技能，职业技能，辅助技能，通用技能，领悟技能，百分之一百炼体，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，百分之一百炼防，百分之一百炼敏，百分之一百反击，哈哈哈。未分配属性点要有八千多万了。虽然李栋现在手里还有一百级的装备打造材料，但是他并没有选择继续打造。经过他这一年多的疯狂消耗，如今在修仙界，这一百级的装备打造材料已经是越来越少了。而在游戏中，虽然可以刷出这些材料，属于是可再生资源，但是架不住游戏玩家也多啊。很多人打造材料都会自己打造装备，很少有人出售。所以李栋决定，以后每天只打一套装备，然后每天再强化装备一次。然后吞噬，这样一来，用同样的资源才能最大限度的获得属性点。做完这些，李栋直接使用了一枚追杀令，寻找那一页残留你懂的游戏坐标。这小子以前和李栋都在江山如画工会，李栋都没有和他说过什么话，也不清楚到底是哪里得罪这小子了。这小子有事没事就经常蹦出来，在公屏上挑衅李栋。看来上次给这小子夺回了新手村，他还是没长记性。李栋冷哼一声。那这回就让他彻底消失好了。叮，请注意，玩家国民姐夫对你使用了追杀令，在接下来的一小时内，他将会得知你在游戏中的坐标，请务必小心。此时，那一页残留你懂和他的固定队队友，正在武神秘境里刷秘境，突然收到的追杀令让他心中一惊。怎么了，老公？他的游戏 CP 红儿姐姐见他脸色突然变得非常难看，急忙开口询问：“妈的，国民姐夫这个狗东西对我使用了追杀令。”那怎么办？蓝星城领到的秘境任务还有15分钟才会结束，现在大家传送回城，前功尽弃了，卖萌才会赢。就站在那一页残留你懂的旁边，他闻言也是锁紧了双眉，满脸的不悦之色。那个国民姐夫不是早就掉下排行榜了吗？现在他还敢这么狂？卖萌才会赢的另一边站着的一个巅峰工会的玩家叫巅峰龙，他满脸不屑的询问卖萌才会赢，就算是掉下排行榜了，也不是我们可以对抗的。我看还是传送回城吧，任务没了还能再领。如果因为这个任务导致掉一级，那就不值得了。没等卖萌才会赢说话，红儿姐姐首先开口提议道：“怕什么？咱们会长巅峰狂不是刷大喇叭说以后遇见国民狗就杀吗？这时候不是正好告诉会长让他过来？”这个说话的玩家也是巅峰工会的，名叫巅峰超。自从江山如画工会被强制解散以后，卖萌才会赢就带着工会成员加入了巅峰工会。而这个巅峰龙和巅峰超都是卖萌才会赢的舔狗，卖萌才会赢刚来到巅峰工会，他们两个就被他的美貌所折服，找上了他，和他组成了固定队。
，再加上奈叶、残留、你懂和红儿姐姐，这五个人正好组成一个队伍，每天就是混在一起打怪、刷秘境。那你不是有老大的好友吗？你赶紧和老大说一下，我们都没有老大好友。”卖萌才会赢，焦急的对巅峰超说道。第158章，巅峰您的心思。巅峰超剑卖萌才会赢，已经彻底慌了神，心里得到了极大的满足。如果能够帮助女神解决这一次的危机，那女神应该就可以追到手了。爽！不屑的瞟了巅峰龙一眼，巅峰超呵呵一笑，随即不紧不慢的说道：“哼，我有老大的好友，但我可没有炫耀的意思啊。萌萌，你可千万不要误会我哦。老大能通过我的好友认证，也是因为有我表哥的关系。毕竟我表哥和老大是大学同学，关系也是非常的铁。哼。”萌萌，你放心好了，有老大出马，他国民姐夫算个什么东西？安了安了，随即又是得意一笑。我直接在公会频道艾特咱们老大好了，以免他忙看不到好友消息。呵呵。说完，他直接就在公会频道发消息：巅峰公会，公会频道，巅峰超艾特巅峰狂，老大在吗？老大在吗？等了几分钟以后，没回复，继续。巅峰超艾特巅峰狂，老大在吗？嘿嘿。又等了几分钟，还是没有得到回复。此时，巅峰超心里有些郁闷了。这时候一般就不能再继续给老大发消息了，因为老大肯定是在忙着，没空搭理自己。如果一而再、再而三的艾特老大，把老大艾特烦了，那可不是闹着玩的。麻个逼，真他妈倒霉！正赶上老大忙着的时候发的消息，运气差到了极点。干！巅峰超在心里暗自恼怒。不过如果得不到老大的回复，那就要在萌萌面前丢大面子了。草！咬了咬牙，他壮着胆子又在公会频道里发送了一条消息：“巅峰超，老大老大，求发现求发现，看一下公会频道哦，有急事。”呼呼，巅峰亮艾特巅峰超，怎么了大超？老大应该在忙吧？巅峰超，嗯嗯，我猜老大也是在忙。巅峰超，不过我找老大真有着急的事，不然不能一直艾特老大。巅峰亮，什么急事？什么瓜？快说快说！巅峰小姐姐艾特巅峰超，你不会是看上了哪家姑娘？想让老大给你保媒吧，哈哈，巅峰超，呵呵，你们别闹。巅峰超，老大不是先前刷大喇叭说见到那个国民狗就干死他吗？我发现那条狗的踪迹了。巅峰超，国民狗刚才给我的固定队队友下了一枚追杀令，一会他就会来到我们这里，哼，所以我这不想着赶紧通知老大，让老大过来打狗吗？哈，我这也应该算是立功一件吧。不过我可不要什么奖励哦，嘿嘿。巅峰超刚发完这条消息。巅峰狂立刻就在公会频道里冒了出来，特么的，能被称为国民狗的就俩人，一个国民姐夫，一个国民神哥，哪个惹得起？巅峰狂艾特巅峰超，你特么什么意思？你们惹他了？你队友是谁？巅峰超，老大来了呀，嘿嘿，国民姐夫那条狗给我队友下了追杀令，我队友是奈叶残留，你懂？老大，你快来堵国民狗，我们在武神秘境圣天境这个 NPC 这里。巅峰狂，我堵你玛个逼！公会消息，丁。玩家巅峰超已被会长巅峰狂踢出工会，工会消息：丁，玩家那一夜残留你懂已被会长巅峰狂踢出工会。巅峰狂，这个沙比还有个游戏 CP 对吧？叫什么？巅峰大军师红儿姐姐吧。工会消息：丁，玩家红儿姐姐已被会长巅峰狂踢出工会。巅峰雷艾特巅峰狂，老总，你怎么把我表弟也踢了？不会是误操作吧？巅峰雷是巅峰超的亲表哥，和巅峰狂是大学同学。因为巅峰狂家族有权有势，所以同学们都给他起了个外号，和他尊称为老总。工会消息：丁，玩家巅峰雷已被会长巅峰狂踢出工会。巅峰勇，巅峰雪，老大息怒哈。巅峰亮，老大这暴脾气，不过好有男人味，嘿嘿。巅峰信，你们都别他妈烦老大行吗？老大本来就烦着呢，没点眼力劲，都自己做任务去。踢完了人，巅峰狂在心里暗骂：妈的，为了和国民狗和解。老子都同意宁宁去金海了，你们特么的还敢去招惹国民狗，还想让老子去送死？一群沙比玩意！而此时，巅峰宁正开着自己的千万级豪车，在赶往金海市的路上。他这次去金海市见李栋，自然是经过巅峰狂同意的。而既然李栋答应了和巅峰宁见面，那和解这件事就算是成功了 80% 毕竟巅峰宁长得太美了，而且口才很好，办事能力也极强。不过巅峰狂不知道的是。巅峰宁这次是以上床为代价才换来的这次与李栋见面的机会，这种事巅峰宁自然也不会告诉巅峰狂。而巅峰宁他也有自己的打算，他只是巅峰狂的游戏 CP， 并不是现实老婆。巅峰宁和巅峰狂都在苏海市，两家也算是门当户对。
他们的家族在苏海市都是呼风唤雨的存在，甚至在整个华夏国也能排进前十。所以，两家人的长辈见他们年龄相仿，在小时候就给他们两个定了娃娃亲，这样就可以强强联手，对两大家族都有莫大的好处。不过，两个人虽然从小就有婚约在身，但是直到现在为止，他们之间还没有发生什么。巅峰宁目前还是厨子之身，他这次去金海市也是在心底里打定了主意。如果李栋的相貌还看得过去，那么他就趁着这次机会，把自己的第一次交给李栋，拿下李栋。他对自己的魅力很有信心。如果一切顺利的话，那到时候回来就迅速解除和巅峰狂的关系，从此依靠李栋。毕竟现在这个时代已经和以前大不一样了。如今这个时代，有权有钱算个屁，哪个游戏强者出来都能把你的权力和金钱。完全掠夺走，毕竟苍域游戏可以同步能力到现实世界，一个游戏里的绝世强者，国家都要保护，你拿什么和人家对抗？金钱和权力在这种强者面前都是狗屁，所以在这种时代背景下，找伴侣当然也要把游戏里的最强者当做首选目标，和这种伴侣结合，能够带来的好处，那可不是金钱和权力能够衡量的。而李栋就是最理想的目标，一个破风斩可以打出特么的120亿的伤害。这是什么样的存在？巅峰宁想想就是一阵心惊肉跳，以至于他这一路上开车都是心神不定，心不在焉。若不是被游戏强化了体能、精神力等各个方面都得到了巨大提升，换成以前在这种状态下飙车，那是肯定要出车祸不行的。第159章悔不当初，武神秘境。此刻，巅峰超喘着粗气，脸都绿了。他找巅峰狂来打国民姐夫，没想到反被踢出了工会。那自己的工会贡献度怎么办？他表哥和巅峰狂是同学，况且工会有活动或是群战，他都会积极参加，所以他从没想过自己会被踢出工会。做了这么多工会任务，他获得的工会贡献度也都没有舍得使用。他每天在工会蹲守，就为了用贡献度兑换工会商店刷新出来的珍贵物品。通过这种途径，再加上他一年多的坚持和精打细算，这才让他一度跃上一线玩家的行列。没想到现在被踢了，工会贡献度全部清零。我日特么的，巅峰超气炸了！那一夜残留你懂何红儿姐姐，此刻也是被气得满脸通红，但是又不敢发作，毕竟他们可惹不起巅峰狂。哎，大家还是抓紧回城吧，国民姐夫应该就要到了，卖萌才会赢此时，也是看明白了当下的处境。巅峰狂肯定是打不过国民姐夫，所以不可能过来帮忙，这时候抓紧离开才是上策。如果等国民姐夫到了，那到时候一个都别想活了，毕竟大家和他都有过节。不过这时候。他们在想跑，早就已经来不及了，因为李栋早就来到了他们附近。一个禁锢术禁锢住那一夜残留，你懂。随即，李栋就引着身，给其余的几个人都迅速加上了九幽师毒，百分之一万九幽师毒介绍，给玩家或妖兽附加九幽师毒，玩家或妖兽将会受到持续的剧毒伤害，轻则伤，重则亡。九幽师毒每秒对敌人造成的伤害是玩家魔法攻击力的百分之一，九幽师毒无视敌人的防御力。且无法被清除，在主城或复活点中亦会受到伤害。若敌人退出游戏，则中毒状态消失；而返回游戏后，将继续进入中毒状态，直到中毒时间结束。九幽师毒持续使敌人中毒的时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。李栋现在有60亿的魔法攻击力，九幽师毒每秒可以毒掉敌人 6,000 万的气血，一秒一条命，没人扛得住。在这种状态下，加上复活服复活的时间。也就只需要十几分钟的时间，他们几个就会被彻底毒回新手村，因为新手村对玩家有保护机制，所以他们在新手村就不会再受到九幽师毒的持续伤害。不过这样也够了，一百级满级直接掉到九级，被毒回新手村，这不是哪个玩家可以接受得了的。此时卖萌才会赢，红儿姐姐、巅峰龙和巅峰超全部都躺到了地上，一脸的懵逼，他们连国民姐夫的人都没见到，就每个人都受到了六千万的恐怖伤害。而且貌似这还是一种毒伤，这种伤害可能死亡以后剧毒仍会存在。而且他们见那一夜残留你懂还活着，就更加的懵逼了。如果是国民姐夫引着身杀人，那他不是应该先杀那一夜残留你懂吗？他给那一夜残留你懂下的追杀令啊！怎么那一夜残留你懂还活着，我们却都死了？不过容不得他们多想。此时死亡倒计时已经结束，几个人直接使用了复活符。全部回到了主城复活点，而这时候的那一夜残留，你懂，也和大家一样，整个人都懵逼了，队友都死了，我活着，这是什么情况？不过下一秒
他就惊讶的发现，自己竟然被那个国民神歌给拎着，离开了武神秘境。这煞比特么的想要干什么？那一夜残留，你懂此时被禁锢术禁锢住了，不能动也不能说话，心里惊恐万分。现在这种情况，他想开口求饶都求不了了。与此同时，在卖萌才会引几个人回到主城以后，还莫等他们几个人反应过来。九幽师毒就再次触发，四个人直接就在复活点中又死亡了一次。我干了，又死了。这毒药存在多少分钟？见到自己的等级掉到了九十八级，四个人心中也是惊骇万分。他们此刻也都看明白了，这个毒在复活点中依旧可以毒死人，而且是一秒一条命，就连退出游戏都不管用。因为巅峰超第一时间就退出了游戏，结果他再次回到游戏中。依旧进入到了持续中毒的状态中，我就干了，日了狗了！卧槽！巅峰超和巅峰龙破口大骂。接下来，他们几个人的等级就开始疯狂往下掉。九十五级，九十四级，九十三级。时间不长，卖萌才会赢，和红儿姐姐就被毒回了新手村。至于巅峰超和巅峰龙，他们之所以没有回到新手村，是因为他们两个被吓得退出了游戏。不过，除非他们从此以后不再进入游戏，不然的话，什么时候进来，什么时候就会触发九幽师毒，毒回新手村也是早晚的事。此刻，卖萌才会赢，站在新手村中，一张俏脸冷得像一块千年寒冰，美眸中满是怒火。麻痹的，国民狗，受过高等教育的卖萌才会赢，向来不骂人，也能控制好自己的情绪。不过这时候，他却是再也忍不住了，直接就爆出了粗口：“妈的！”红儿姐姐此时也是脸色冰冷，整个人看上去都颓废了不少。不过很快，红儿姐姐的脸色就由冰冷彻底变成了恐惧。她有些不敢置信的死死盯着新手村的一个 NPC 发愣，自顾自的说道：“一夜一夜死了。”卖萌才会赢。闻言，登时一惊：“一夜中毒死了？不是，一夜一夜彻底死了。”此时，红儿姐姐整个人都傻了：“真实死亡？你你是怎么知道的？”他会不会是下线了？卖萌才会赢也是瞬间就清醒了下来，又惊又恐的追问道：“不是中毒，我这里收到了系统消息，说一夜已经彻底死亡，系统自动解除了我们的夫妻关系。”啊！这时候的卖萌才会赢再也没了骂人的勇气，心里更是悔恨万分。当初国民姐夫在江山如画，本来和自己的关系不错，自己本来是可以抱上大佬大腿的，都是因为巅峰狂才让自己放弃了国民姐夫，结果换来今天这种下场。不但等级掉到了九级，还被巅峰狂踢出了巅峰工会，犹如丧家之犬。想到这里，他就恨不得抽自己两个大嘴巴子。第160章，那我就先在你家住下了。巅峰宁一路上把豪车油门踩到底，在上午十点钟的时候，就已经来到了金海市龙城别墅的小区门口，把豪车停在路边的临时车位上。他直接启动手上的游戏戒指，进入了游戏。与此同时，李栋这边正在游戏里准备打造装备，突然就收到了好友消息。好有消息，巅峰宁姐夫，我到了哈。国民姐夫到了，巅峰宁，嗯嗯，我在龙城小区门口，车牌号苏威八八八，您出来还是我进去找您？国民姐夫，你在门口等一下吧。巅峰宁收到，那我退出游戏等您了。国民姐夫，哦，收到李栋的准确答复，巅峰宁立刻退出了游戏，坐回车里，他拿出了化妆包，利用豪车的后视镜开始给自己补妆。叮。依你吞噬了100级装备神风铠甲，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得18000000未分配属性点。叮，依你吞噬了100级装备神风腰带，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得 2,000 万未分配属性点。叮，依你吞噬了100级装备神风铠甲，百分之一万吞噬装备技能生效，你获得16000000未分配属性点。叮，依你吞噬了100级装备神风腰带，百分之一万吞噬装备技能生效。你获得17000000未分配属性点，把一套强化以后的100级装备吞噬掉。李栋一共获得了7100万未分配属性点，加上之前的属性点，此时他的未分配属性已经达到了一亿六千万。不过属性点不足十个亿，他是不准备往属性面板上添加的。做完这些，李栋这才退出游戏，来到金海市的别墅。李栋走出小区，去找巅峰宁。刚出小区门口，就见路边停着一辆限量版的蓝基基尼。一个五连号车牌，更是不时引来路人的注目。单单就看这个车牌号码，就能看得出来，这个巅峰凝在苏海市的能量。李栋走到距离兰博基尼还有十米远的地方，
，车门就从里面被人打开了。一个穿着蓝色牛仔裤、戴着大红墨镜的女人从车上走了下来。是姐夫吗？嗯。确认了李栋的身份，巅峰宁摘下了自己的大红墨镜。只见他的五官精致如画，肌肤白皙透明，如同羊脂；一双眼睛更是灵巧有神，眼眸中仿佛蕴含着星辰，闪烁着迷人的光彩。姐夫好。巅峰宁樱唇轻抿，嘴角微翘。露出一抹若有若无的笑容，这个巅峰宁还真是个人间尤物，极品中的极品。李栋在心里暗暗说道：“不过，必还是得先装一下。”说吧，你准备怎么说服我放过巅峰狂？巅峰宁闻言，似乎想到了些什么，立时脸上一红。我先请姐夫吃个饭，咱们边吃边谈，您看怎么样？不用这么麻烦，直接去我家里谈好了。巅峰宁听了李栋的话，俏脸更加红了，他把头压得很低，微微点了点头。很快。两个人就来到了李栋的别墅中，坐到沙发上，巅峰宁偷偷瞧了瞧李栋，首先开口：“姐夫，你长得挺帅的，干嘛要在游戏里一直戴着面具啊？你不是也一直戴着面纱吗？”李栋反问巅峰宁。李栋这样聊天，立刻就让巅峰宁不知道说些什么好了，又瞧了李栋一眼。巅峰宁仿佛做出了什么重要的决定一般，说道：“您真是国民姐夫吗？怎么，我不像吗？”李栋被巅峰宁问得有点懵，像。巅峰宁点了点头，虽然您在游戏里一直戴着面具，但是身材和体型各方面都很符合。再次确认了眼前的人就是国民姐夫，巅峰宁直接起身来到李栋身边，然后在李栋一脸震惊的表情下，坐到了李栋的大腿上，双手搂着李栋的脖子。巅峰宁把头埋进了李栋的怀里，卧槽了，这是什么情况？来真的啊！李栋心中一跳，要说像巅峰宁这样的大美女，李栋一点想法也没有，那是假的。他又不是坐怀不乱的柳下惠，但是这两个人一点感情也没有，连萍水相逢都算不上，甚至还有一点过节。这种关系直接演变成那种关系，李栋总感觉有点怪怪的。这时候，巅峰宁不知道是有意还是无意，偏偏又在李栋耳朵边上吐气如兰的说道：“姐夫，其实我长这么大还没有和任何男人这么亲密过，你是第一个。在游戏里，你的绝世强者是任何一个女人都想依靠的对象。我也是个女人，我也一样。我以后做你的女人好不好？”那巅峰狂呢？这种时候，李栋说出这种不合时宜的话，本以为会给巅峰宁浇一盆冷水，没想到巅峰宁的表情不但没有任何波澜，反而把李栋搂得更紧了。巅峰狂只是我的游戏 CP， 又不是我真正的老公。如果你不喜欢，我以后不理他就是了。等等，李栋打断道：“你说的我有点迷糊，你不是来给巅峰狂当说客的吗？怎么，那只是一个借口？其实我就是来找你的。”巅峰宁道。而且，在我第一眼见到姐夫的时候，我就对姐夫特别有感觉。只要姐夫不嫌弃我，我愿意一辈子和你在一起。李栋这时候大脑完全处于懵逼的状态，这是搞鸡毛啊？这是完全不按套路出牌啊？怎么好好的就爱上我了呢？打的什么歪心思？不过，就算巅峰宁有什么阴谋，李栋也是不怕。在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都是笑话。他不死不灭，怕什么？但是要让自己收了巅峰宁，李栋也没啥心思。毕竟两个人一点感情都没有，直接发生点什么，完全没有感觉啊！推开巅峰宁，李栋站起身来说道：“你的心思我明白了，你回去吧。”巅峰宁一愣，他没想到像自己这样的大美女这么主动的示好一个男人，竟然还被拒绝了。不死心的巅峰宁再一次尝试和李栋沟通：“姐夫，你是看不上我吗？就算你是真心想要做我的女人，你也得给我一点时间考虑一下吧。”谢谢姐夫，我给你时间考虑。那我现在就先在你家里住下了。你考虑好了以后，如果你不要我，那我就离开。”巅峰宁一脸认真的盯着李栋说道。第161章生死劫。巅峰宁的直白让李栋多少有点不习惯。你愿意待着就待着吧，我进游戏了。意念一动，李栋直接丢下巅峰宁，进入到了游戏世界。刚进游戏，他就发现游戏公屏上已经炸了锅：“至尊神王，这游戏没法玩了，老子到现在才刚刚升到98级，这又出来个生死劫渡劫。”搞鸡毛啊！老子这辈子注定要当炮灰，一切顺利，关键是谁能渡劫成功，渡劫失败还要让玩家彻底死亡。呀呀，是呀、啊，这游戏策划都特么脑子有包。二狗子，艾特呀呀，你脑子才有包吧？骂游戏策划，像这种游戏，你觉得会有游戏策划吗？即使有，那是你能骂的，理智点不好。你特么是马虎，你们这些人脑子怎么想的？渡劫有什么不好？渡劫成功，属性点翻倍增加，不然你怎么变强？而且渡劫也没什么难度，好不好？
，只要有朋友帮助，其实很简单。毒鸡汤，艾特你他妈是马虎。问题是，我们都不是大佬玩家。狗刀娶妻生子，而且这个垃圾生死劫还对属性点有要求。平民玩家镀个鸡毛啊！卧槽了，退出游戏这段时间，游戏里又开启新任务了。李栋一愣，随即第一时间就去找相关的 NPC 查看情况。来到蓝星城，李栋一眼就发现，在蓝星城里最显眼的位置。新增了一个 NPC 生死劫使者，找到这个生死劫使者对话。生死劫的详细介绍立时出现在李栋眼前。生死劫介绍：等级达到100级的游戏玩家可以找到生死劫使者，传送进入离天境，在离天境中进行生死劫渡劫。生死劫共有九劫，渡第一劫生死劫需要玩家的面板属性四条以上达到一千，即体质、力量、魔力、耐力、敏捷五条属性中的四条属性达标。渡劫，渡劫重生，成功后，玩家的等级将会降为零级，并保留自身属性。以后每升一级，增加未分配属性点十点。在玩家再次升到一百级后，且属性面板的四条属性大于等于两千，玩家可以再次进入离天境进行第二次渡劫。渡劫成功以后，玩家等级降低至零级，保留自身属性。二阶玩家每升一级，增加未分配属性点二十点。三阶玩家渡劫需要自身四条属性大于等于四千。渡劫成功后，等级降为零级，并保留自身属性。以后每升一级，增加四十点未分配属性点。四阶玩家渡劫需要自身四条属性大于等于八千。渡劫成功后，等级降为零级，保留自身属性。以后每升一级，增加八十点未分配属性点。渡第五次生死劫的玩家需要自身的四条属性大于等于一万六千。渡劫成功后，等级降为零级，并保留自身属性。五阶玩家每升一级，增加一百六十点未分配属性点。以此类推。特别提示：渡劫失败，玩家将会受到天雷的轰击，直接清空所有生命值，并彻底死亡。渡劫失败，彻底死亡，也就是说，在离天境中没有死亡复活机制。不过李栋不死不灭，况且他自身的属性逆天，怎么可能渡劫失败？想了想以后，李栋决定渡劫，毕竟这又不是修仙界的渡劫飞升，然后彻底离开这个界面。这个渡劫只不过是系统为了提升游戏玩家的实力而故意设定的游戏环节而已。直接把九节都渡过去就算完事，不然以后出现什么高级活动，肯定是要设定渡劫玩家才能参与的。所以早渡早完事。就在李栋想要通过生死劫传送人传送进入离天境的时候，他突然收到了几条好友消息。好友消息：巅峰宁，老公，我已经和巅峰狂说明白了，以后我不会再和他有任何联系，我以后就做你的女人。我已经离开巅峰工会了，你把我拉进青云党工会呗。国民姐夫，一会再说这事，我这会要渡劫。巅峰宁，好的，那我等你哈，亲爱的。关闭了巅峰宁的好友消息，李栋发现赵晴也给他发来了好友消息。赵晴，老公，一会帮我渡劫哈。国民姐夫 ，OK， 不过现在我要先去渡劫呀，等我渡完就帮你渡。赵晴，你不了解规则，不要乱渡啊！你抓紧联系神哥，让神哥帮你，不然我怕有人捣乱。你这么多仇家，赵晴，你听我的，别乱搞，快联系神哥呢，我们都联系不到他。国民姐夫，知道了。回复完了赵晴的消息，李栋心下疑惑：神哥怎么会联系不到？随即直接用意念给神哥传音：“神哥，人呢？人呢？卧槽了，我也联系不到，什么情况？难道是神哥在离天境里渡劫？”以李栋对神哥的了解，除了渡劫这种活动，他肯定是第一时间就进去渡劫了。恐怕在这离天境中是可以隔绝神识和意念之类的传音，并且收不到好友消息，不然不会联系不上神哥。想明白了这些。李栋直接和生死劫使者进行对话，进入到了离天境。这时候进去，正好可以看看神哥在不在里面，顺便看看他渡劫有没有什么需要帮忙的地方。进入到离天境以后，李栋出现在一个巨大的宫殿里。这宫殿的四周空空荡荡，什么都没有。在宫殿的中央位置是一个圆台，圆台的四周被一层浅蓝色的光幕包围着。看来渡劫就是在这个圆台上进行了。每个玩家进入离天境渡劫，应该都是进入这样的一个单独空间。大家互不打扰，并不是在同一个地方一起渡劫。李栋在宫殿里没有发现一个玩家，他心里若有所思。同时，他发现，在这离天境里，确实是会杜绝一切的外界联系。不过，就连是神界的意念传音都能杜绝，这就有些牛批了。这时候，李栋突然收到了系统消息：叮，玩家已进入离天境，十秒钟以后将自动进行生死劫渡劫。如果玩家改变主意，请在十秒钟之内找到离天境传送人，传送离开离天境。渡劫一旦开始，将无法离开离天境且无法退出游戏，直至渡劫结束
，请玩家慎重考虑。叮，玩家已进入离天境，十秒钟以后将自动进行生死劫渡劫。如果玩家改变主意，请在十秒钟之内找到离天境传送人，传送离开。第162章，巅峰工会来捣乱了。接连不断的系统提示，在李东的耳朵边上连续响起。听得李栋心烦意躁，老子不死不灭，度个生死劫，你一直提示个鸡毛啊！李栋自顾自的嘟囔道。很快，十秒钟的时间就结束了。只见眼前白光一闪，李栋已经被强制传送到了宫殿中央的圆台上。这时候，他眼前出现了十分钟的倒计时，这十分钟是让玩家做好准备的时间。而这时，李栋已经不能离开圆台了，这时候就只能等着倒计时结束，然后开始渡劫。与此同时，华夏区公屏上有系统消息飘过，系统公告：玩家国民神歌正在离天境进行生死渡劫，各位玩家可以找到生死劫使者，选择渡劫围观，然后进入离天境。围观渡劫的玩家不会进入生死劫渡劫状态。连续十遍的系统通报，立刻让华夏区的玩家们开始议论纷纷起来。卧槽了，国民神歌这么猛的吗？不找好友帮忙，就不怕被偷？哪里来的自信？估计是直接选择了进入离天境，没有选择渡劫指引，不然的话，他是可以通过渡劫指引看到刚才王者依旧的渡劫视频的，也不会这么冒失的就进入了离天境。哈哈，这下国民神哥这个杀比要倒霉了，以前他还杀过我几次，妈的，这次有他好看的。如果渡劫失败，那么系统可是会彻底杀死渡劫者的。这次我特么就可以解恨了。生死劫呀、啊，这是不是生就是死？这个国民神哥脑子不好使，他以为他是王者工会的王者依旧。就敢这样直接进去！就在玩家们还在议论着国民神歌渡劫这件事的时候，又一条系统公告飘上了公屏。系统公告：玩家国民姐夫正在离天境进行生死渡劫，各位玩家可以找到生死劫使者，选择渡劫围观，然后进入离天境。围观渡劫的玩家不会进入生死劫渡劫状态。卧槽了，这个国民姐夫和国民神歌脑子怕有病吧？一起渡劫，我日了，牛批！与此同时。巅峰狂也看到了系统提示，他心里砰的一跳，随即便是一阵狂喜。哈哈，妈的国民狗，两个沙比，这次你们死定了！敢抢老子的女人，这次看老子怎么弄死你们两个！不敢有一刻犹豫，巅峰狂立即在工会频道发送消息。巅峰工会频道，巅峰狂，所有人都给老子听着，都给我去蓝星城，分成两批，一批去打国民神哥的雷兽，一批去打国民姐夫的雷兽，谁他妈胆敢不去？老子直接现实里让他死！巅峰信收到，巅峰奥收到，巅峰神，哈哈，收到了老大。沈宁，你这个贱女人，骗老子说去和国民狗谈判，结果你特么和他上床，麻痹的！你给老子戴绿帽子，回来还把老子给甩了！巅峰狂眼神凶狠的自语道：“这一次，老子就趁机把国民姐夫搞死，让你这个贱女人追悔莫及，到时候再爬着滚回来，求老子上你这个贱人！”妈的！巅峰狂发泄完心里的怨气，第一时间就带着巅峰工会的玩家浩浩荡荡的进入了蓝星城。玩家进行生死劫渡劫，一共要承受九道天雷才算渡劫成功。天雷越往后，威力越大，最后两道天雷更是不管你有多少生命值，都可以直接清空气血。当然，这样的话就没有玩家可以渡劫成功了。所以，系统在宫殿圆台的光幕周围的八个方位设置了八头雷兽。每一头雷兽都可以吞噬天雷的能量，用来消耗天雷的威力，并把吞噬来的能量加持到玩家周围的光幕上。光幕也是可以为玩家抵抗天雷的。如果八头雷兽都被其他的玩家击杀，那么没有雷兽的辅助，光幕没有能量加持就会消失。再加上没有雷兽吞噬天雷的能量，那么天雷的全部威力就会直接击打到玩家身上，直接将玩家击杀。玩家在进行渡劫的时候，其他玩家是可以通过生死劫使者进入离天境进行围观的。而进来以后的玩家们也是可以攻击雷兽的，雷兽除了会吞噬天雷之外，并没有什么攻击力，对玩家们也造不成什么伤害。而一旦被玩家击杀了雷兽，那么损失一头雷兽，渡劫玩家遭受到的天雷威力就会强大一分。如果八头雷兽都被击杀，那么玩家必死无疑。在生死劫开启以后，王者依旧也是看了渡劫指引以后，第一时间就进行了渡劫。不过当时渡劫刚刚开启，很多玩家还不太懂渡劫的规则。并没有什么玩家过来捣乱，虽然有一些巅峰工会的玩家来到了王者依旧的渡劫场地围观，但是王者依旧派出了工会的所有成员来保护雷兽，把雷兽给围得密不透风。所以那一些巅峰工会的玩家也是直接又传送了出去，并没敢做出任何行动。
毕竟渡劫这种大事，如果不能彻底击杀王者，依旧被他渡劫成功，那么接下来倒霉的就是自己了。而且不是有什么深仇大恨，一般也没有人过来干这种损人不利己的事情。毕竟每个人都要经历渡劫这个阶段，如果你给他捣乱，那么在你渡劫的时候，他必定就会过来给你捣乱。那样的话，以后谁都别想轻易渡劫了。另外，在离天境中，只有渡劫的玩家死亡才是真正意义上的死亡，而其他进来围观的玩家。虽然也可以在里面互相攻击，但是死亡以后只是掉一级而已。围观玩家是可以使用复活符进行复活的。此刻，大批巅峰工会的玩家已经进入到了神哥的渡劫场地中，没有一句废话。他们一进来，立刻就开始攻击雷兽。神哥在圆台中出不来，此时只能眼睁睁地看着别人攻击自己的雷兽。他此时气得眼珠子都红了，破口大骂：“麻痹的，你们这群狗东西，等他们老子渡劫完成！”出去以后，老子发誓，先特么灭了你们狗屎巅峰工会。第163章，谁帮我数数这是多少个零？李栋这边的情况和神哥基本差不多，他和神哥渡劫可谓是前后脚。这时候也有大批巅峰工会的玩家正在攻击李栋的雷兽，而赵晴、大小阿娇、花千骨、婉君和金龙龙飞等青云党工会的人，也都传送进入到了李栋的渡劫场地。他们一进来就攻击巅峰工会的人。以此来阻止巅峰的搞破坏，而巅峰宁也是来到了李栋的渡劫场地，帮助青云党攻击巅峰工会。虽然他们已经尽了全力来保护雷兽，但是架不住巅峰工会的玩家太多，很快就有一头雷兽已经被杀死。击杀雷兽以后会爆出雷珠，有雷珠的玩家在自己渡劫的时候，可以使用雷珠加强雷兽吞噬天雷的能力，而吃了雷珠的雷兽吞噬到的天雷能量也会增强。那么加持到光幕上的能量就会变强，这样就能更好的帮助玩家抵抗天雷，大大提升了渡劫的成功率。哈哈，雷珠被我捡到了，爽！一个刺客小心翼翼的把雷珠扔进包裹里，随即哈哈大笑起来。别他妈笑了，赶紧给老子击杀雷兽，再他妈耽误时间，老子就到现实里去彻底弄死你！巅峰狂此刻眼珠子也红了，扯着嗓子大叫道：“毕竟李栋太强了，各种天赋更是堪称逆天。”如果这次不能彻底杀死李栋，那么接下来等待巅峰狂的是什么？他用脚丫子都能想得出来。随着第六道天雷落下，李栋四周的八头雷兽也都已经被巅峰工会的玩家击杀殆尽。妈的！李栋大骂，剩下的三道天雷就要他自己硬抗了。如果有八头雷兽辅助，那么对于任何玩家来说，渡劫都没有什么难度；而没少一头雷兽，那么难度就会成倍增强。如今八头雷兽都没了，这样的情况。基本上是不可能渡劫成功了，因为最后两道天雷是直接清空玩家最大生命值的，哪怕是给李栋留下一头雷兽，多少抵抗一点天雷的伤害，不让天雷直接清空生命值，那么李栋有 100% 回血也能稳稳渡劫成功。不过眼下这种情况也容不得李栋多想了，因为第七道天雷马上就要劈下来了，随即李栋直接在光幕里给自己甩了个化血位盾，百分之一万化血位盾介绍。将自身 50% 的最大生命值平均分配到自己与队友的身上，化为护盾。受到攻击时，会首先扣除护盾血量。护盾血量不足或护盾消失时，才会扣除玩家自身生命值。护盾存在时间为100分钟，技能冷却时间30分钟。李栋现在有6万亿的最大生命值，一个化学位盾甩出去，直接就给他自己加上了3万亿的护盾气血。此刻加上护盾气血，李栋的生命值已经变成了恐怖的9万亿。这时候，第七道天雷也已经劈了下来，轰的一声巨响，一个整整一个亿的恐怖伤害在李栋的头顶上冒了出来。我干！李栋大惊失色，减少了一个亿的真实气血，护盾气血依旧存在，一点没少。天雷竟然可以无视玩家的防御力以及护盾，而且反伤也没用，不然反死天雷，老子也算过关。天雷果然牛批，竟然可以无视玩家的任何技能进行攻击。我干！李栋此时直接傻眼，虽然天雷的伤害力并不高，只有一个亿，但是最后这两道天雷可是直接清空玩家最大生命值的，而且还无视护盾，这特么的怎么破？咬了咬牙，李栋把眼一闭，也是直接拼了。眼下这种情况，他也就只能依靠自己的 100% 复活了，别无他法。不过渡劫死亡和普通死亡不同，李栋也不清楚 100% 复活会不会生效，毕竟渡劫失败，系统会强制玩家死亡。并且收回玩家的游戏登录戒指，而 100% 复活又可以无限复活，这样一来，两者直接就冲突了。况且
，天雷连反伤都能屏蔽，会不会也能屏蔽 100% 复活？如果是那样，那特么的就日了狗了！就在李栋心里胡思乱想之际，第八道天雷也已经砸到了他的身上，负六万亿，整整六万亿的伤害直接在李栋的头顶上冒了出来，立时就清空了李栋的生命值，并且把他的护盾气血也是直接就给打没了。卧槽了，这个伤害冒出来！也是直接就把围观的一众巅峰玩家，全都给看懵逼了，麻痹的，这是，妈的，国民狗生命值清空了，头顶上这是冒出了多少伤害？六后面是多少个零？谁能帮我数数？看不清楚，消失太快了，反正是好多个零，我就日了。国民狗能有这么多生命值？你们确定他和我们玩的是同一款游戏吗？日了，六百亿气血，这是人能搞出来的？你他妈眼瞎了吧，卧槽！我特么看着像六千亿，都别比比了，一会出去找生死劫使者看视频记录好了。我干了！一时间，那些打完雷兽在等着看好戏的巅峰玩家们，全都有些不敢置信的叫嚷道：“叮！百分之一百复活触发，玩家已自动复活并清除所有可以清除的负面状态，同时最大生命值恢复百分之一百。”我干了！国民姐夫没死，什么情况这是？见到国民姐夫竟然没死，一众巅峰工会的玩家眼珠子。差点没有瞪出来，这时第九道天雷也劈了下来，轰！一声巨响，又一个六万亿的伤害在李栋的头顶上冒了出来。叮！百分之一百复活触发，玩家已自动复活并清除所有可以清除的负面状态，同时最大生命值恢复百分之一百。国民狗又复活了，我特么！赶紧跑吧，咱们还尼玛看得几把？这特么都劈不死国民狗，等他出来，咱们还能活。当时。一众巅峰工会的玩家，全都争先恐后的向着离天境传送人跑去。一道道白光闪过，众人接连被传送出了离天境，而后第一时间使用传送符，传送回了主城安全区躲避。第164章，来自游戏的强制封印。就在李栋以为自己渡劫成功的时候，他还没来得及高兴，突然，整个离天境竟然剧烈的震动了起来，紧接着，便是几道非常焦急的系统提示音。在李东的耳朵边上响起，叮！因玩家利用不明手段打破游戏设定，导致苍域游戏神王封印混乱。神王封印混乱会导致整个游戏世界崩塌，现将玩家连同此处离天境一同强制封印，直至神王封印自动修复完毕。叮！因玩家利用不明手段打破游戏设定，导致苍域游戏神王封印混乱。神王封印混乱会导致整个游戏世界崩塌，现将玩家连同此处离天境一同强制封印。直至神王封印自动修复完毕。叮！因玩家利用不明手段打破游戏设定，导致苍域游戏神王封印混乱。神王封印混乱会导致整个游戏世界崩塌。接连不断的系统提示音传来，让李栋心中一惊。紧接着，他只感觉自己眼前突然一黑，随后就进入到了一个漆黑的空间。在这里，他的身体一直处于下坠状态，并且不能做出任何行动，甚至连回到戒指空间都不可以。什么情况？打破游戏设定是什么意思？封印混乱，李栋心中焦急万分。他身为九级阵法大师，竟然对这个封印毫无办法。在这个空间里，他除了能听到自己的身体不停下坠而发出的呼呼声外，四周静悄悄的，再也没了任何声音。这必定是来自仙界或是神界的强大封印，不是我可以破解的。这么说来，苍域游戏极可能是来自仙界或者神界的产物。李栋没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？看了这么多玄幻电影和小说。他心中立刻就有了大致的推测，而且是神界当时受损严重，是带着气灵神歌直接破开空间界面闯进游戏世界里来的，所以是神界并不是苍域游戏设计出来的游戏登录戒指，只不过是是神界闯进游戏世界以后，自动被苍域游戏融合在了游戏世界里而已，所以能够撕破空间闯进游戏世界，是神界也绝对是来自仙界或是神界的顶级神器，在被自己滴血认主以后。是神界赋予了自己神斧这个神通，而通过神斧，自己又强化了几十个天赋技能，甚至把复活都强化到了 100% 这绝对不是苍域游戏的设定，因为没有哪款游戏会设定 100% 复活这种技能。而如果是 20% 复活，那在渡劫的时候，死亡以后就不会触发 20% 复活，而是彻底死亡。这是游戏的设定，渡劫失败就必须死，而 100% 复活又可以不受限制的无条件复活。毕竟这是 100% 几率的复活，所以现在游戏的设定和经过神斧强化后的复活天赋两者发生了冲突，才会导致神王封印混乱。不过系统提示
，神王封印会自动修复，就和当初自动融合是神界一样。这也就证明自己不会被永远困在这个强制封印里。不过具体会被封印多长时间，那就不得而知了。妈的，日了狗了！早知道这样，就该和神哥打配合，一个一个的渡劫。有神哥在，谁敢过来打雷兽？现在倒好，直接被封印了。也不知道神哥现在怎么样了。他虽然有 100% 神佑，但那毕竟是游戏装备。就连自己的 100% 复活技能都落了个被封印的下场，更别提一个游戏装备了。想到这里，李栋不仅为神哥担忧起来，况且他现在不能用意念进入是神界，那是不是就证明神哥已经死了？是神界没了气灵也完了？李栋越想越心惊，此刻他额头上已经不由得冒出了冷汗。在这个没有任何物质的漆黑虚空里，李栋也不知道自己待了多久。这里没有任何参照物，只能凭感觉判断。况且。李栋还不清楚这里的时间流逝速度和外界是不是同步的。最开始，李栋还在凭着自己的感觉计算时间，但当他计算到一个月以后，整个人就崩溃了，也懒得再计算了。任谁在这伸手不见五指的地方，还不能做出任何行动，待上一个月也得崩溃。也就是李栋目前的实力已经远超修仙界的渡劫期，早就达到了辟谷的状态。换成别人，估计也早已经饿死了。又不知道过了多少天。这一天，寂静无声的虚空里突然传出一道系统提示：“叮，神王封印已修复完毕。十秒钟后，玩家将会被传送到游戏世界。同时，玩家此次渡劫失败，保留玩家原有属性，等级降低至零级。玩家以后升级，每升一级，属性点依旧增加五点。我可以出去了。”李栋此刻并没有太过激动，他被封印了这么久的时间，每天除了自己思考人生以外，什么都干不了。他这时候的心性已经被磨得稳重了许多。只见眼前白光一闪，李栋已经出现在了新手村，终于重见天日了。意念一动，李栋直接回到了戒指空间，看着戒指空间里熟悉的一切，李栋心里也算是踏实了。只要是神界不受影响，自己掉点等级不算什么，毕竟属性和天赋还在。这时候，在噬神界的内部空间中，突然出现了一个半透明的神歌影像，紧接着便传出了神歌的声音。老大啊，我干！这个游戏屌得很，我渡劫被第八道天雷直接打碎了游戏装备，百分之一百神佑替我扛了一次。第九道天雷落下，我就幻化了神龙本体硬抗雷劫，结果天雷把我的神龙本体又他妈给打散了。要不是是神界强行把我拽回戒指空间，我估计我就挂了。现在我又要陷入沉睡了，老大，你以后找机会再把我苏醒过来。对了，老大，在这次生死一线之际，我大脑里突然冒出了一些记忆，是关于宇宙实力的设定。我用灵力勾画出这个虚像。就是为了等你进来传达给你这个信息，然后我就得继续沉睡，不然我的体质就会变得越来越弱，直至消散。第165章：新手村的零级玩家。苍玉这个游戏肯定是来自神界的主神使用了大神通设计出来的，但是主神设定结界不会超过同层面，也就是说，老大你只要能突破仙界实力，到达神界实力，即使是最低级的神，也不会再受到任何游戏设定的限制。按照游戏里的属性计算，和修仙界的灵力一样。你只要全属性达到一个亿，就能渡劫飞升仙界，那是真仙；十个亿金仙，一百亿大罗金仙，一千亿仙帝等，全部属性达到一万亿，也就是一兆就能成神。也就是说，九千九百九十九亿灵力就是苍玉游戏的极限。你灵力突破一兆，羽化成神，就不再受任何的游戏限制，甚至可以击杀城主，无所不能。你就是游戏里的主宰。真是没想到，苍玉游戏的强大已经包含了仙界。老大，你可千万别忘了吃遮天丹，不然飞升了以后。就脱离了苍玉游戏，不属于游戏世界了。你在仙界遇见好事的仙帝啥的，那就坑了。你就在游戏里苟着，苟到成神，那才是王道。我这边就先沉睡了哈，你可千万别忘了找机会苏醒我。到时候咱俩一起在游戏里苟着，利用主神设计的这个游戏苟到成神，直接越过仙界。哇哈！在神哥的一阵哈哈大笑中，他的影像变得越来越模糊，直至消失不见。而此时的戒指空间中，历史又变得无比寂静起来，没了神哥。这里是真的冷清啊！李栋在漆黑的虚空里被封印了这么久，他现在最怕一个人待着。随即意念一动，他直接离开戒指空间，出现在金海市自己的别墅里。用神识一扫，李栋就知道，此刻别墅里一个人都没有，甚至沙发上都落下了不少灰尘，可见这里已经很久没有人进来过了。呵呵，女人啊，就是这么回事。李栋笑道：“如果巅峰您真的能在别墅里等着自己，那这次……”李栋是肯定把他收了，不过出了这种事，他肯定是以为自己已经死了吧？不但是巅峰宁
，恐怕就连大小阿娇他们也都要跑去和别人混了吧。而且没有了自己和神哥，甄宝成的阵法恐怕也已经失效。这甄宝成现在恐怕都已经易主了，抓紧去看看。想到这里，李栋直接就进入到了游戏世界。不过在这之前，他还是要先确认一下自己的属性面板，除了等级掉到零级以外，还有没有其他的损失。打开属性面板，玩家国民姐夫，职业战士，坐骑无。等级零级，生命值六万亿三十亿体质附带百分之一万强体正百分之一百炼体效果，物理攻击力六十亿三十亿力量附带百分之一百炼力效果，魔法攻击力六十亿三十亿魔力附带百分之一百炼魔效果，防御力六十亿三十亿耐力附带百分之一百炼防效果，速度六十亿三十亿敏捷附带百分之一百炼敏效果，未分配属性点幺六零零零零零零零，天赋技能。百分之一万强体，百分之一万反伤，百分之一万吞噬属性，百分之一万大财神，百分之一百精神集中，百分之一百回血，百分之一百复活，百分之一万魔法建设，百分之一万神影，百分之一万身外化身，百分之一万封印天赋，百分之一万物理建设，百分之一百感知，百分之一百大复活术，百分之一万化血为盾，百分之一万九幽尸毒，百分之一万禁锢术，百分之一万幻化术，百分之一百进化，百分之一万大治疗术，百分之一万吞噬装备，百分之一万丹药精通，百分之一百坐骑强化，百分。百分之一万符咒精通，百分之一万阵法精通，百分之一万瞬移，百分之一百妙手，百分之一万炼器精通，百分之一万炼甲精通，百分之一百装备强化，百分之一万追踪，百分之一万炼金精通，百分之一万炼铝精通，百分之一万飞行，百分之一百冷却缩减。职业技能：嘲讽破风斩。辅助技能：一百级炼器技巧，一百级炼甲技巧，一百级炼金技巧，一百级炼铝技巧。通用技能：探查术，九级炼丹术，九级制服术，九级布阵术。领悟技能：百分之一百炼体，百分之一百炼力，百分之一百炼魔，百分之一百炼防，百分之一百炼明，百分之一百反击。果然，坐骑已经不显示了，神哥的属性面板也消失了。妈的，巅峰狂，你就等着承受老子无尽的怒火吧！如果你他妈还没有死的话，李栋气得咬牙切齿。这时候，一个刚刚渡劫成功降到零级的弓箭手，见李栋站在新手村中，表情十分的装逼，忍不住走过来，开口骂道。卧槽了，你是哪里冒出来的小傻批？这个弓箭手身后还跟着一个女药师，他也是忍不住开口调侃道：“这小子是新进游戏的吧？他恐怕还不清楚什么是渡劫吧？”哈哈，笑死老子了！那个国民姐夫都死了一年了，没想到还有新进游戏的玩家打着他的名头出来，哈哈，笑死！随即，这弓箭手又对着李栋骂道：“小傻子，你他妈起了个国民姐夫的游戏名字，是准备进来游戏干什么坏事？”他身旁的女药师也笑道：“你快给这孩子长长见识，不然出了新手村，怕是要被人笑掉大牙。”“好的，宝贝。”弓箭手对着女药师呵呵一笑，这才转头对李栋道：“沙比，听好了，等级升到100级就可以渡劫。渡劫成功以后，游戏 ID 旁边会显示一个‘劫’字，明白？你特么没有渡劫，起个国民狗的 ID， 你在这糊弄鬼呢？谁能不知道你是新进来游戏的？哈哈，笑死！我告诉你啊，娃娃。”一阶玩家显示的节字是白色的，这和游戏里的装备品级颜色相同。二阶玩家是绿色，就像我们看没看到？我们的游戏 ID 旁边都有一个绿色的节字。我们虽然也是零级，但是我们是渡完两次生死劫的零级，明白了不？哥哥，女药师也是笑得花枝乱颤。此刻大家也就是都在新手村，这里不能杀人，不然的话，李栋一个魔法建设打出去，都不知道这两个玩家会道歉自己多少条命。冷哼一声。李栋不再理会这两个有眼无珠的玩家，自顾自地朝着十级野怪区走去。第166章，一年后的排行榜。如果是渡劫成功的玩家，虽然是零级，但是人家是可以直接离开新手村的。甚至渡劫成功的玩家，他们都不再需要蓝星城传送令牌，就能直接进入蓝星城。而这种玩家，如果被追杀到零级以后，再次掉级，就会再次回到一百级。就好比这两个二级玩家。他们现在零级死亡会掉到一级一百级，再次掉到零级以后会掉到基础的一百级，再次掉到九级才会来到新手村，触发新手村的保护机制。不像李栋，他渡劫失败，此刻他就是一个彻彻底底的零级玩家。不过这样也好，这样一来，一个九幽师毒，那以后毒的可就不是一个一百级了。李栋现在零级，连新手村都不能离开，更别提去蓝星城了。所以眼下快速升级。才是王道。虽然他可以利用炼丹术炼制超级经验丹，
。不过从刚才那两个二阶玩家的口中，李栋得知他已经消失了一年，也就是说他被封印了整整一年的时间。他当初大多数时间都是在炼制修仙界的丹药，用来在珍宝城换取修仙资源。他并没有过多的炼制遮天丹来叠加时间。这时候，遮天丹的药效也马上就要结束了，以免引来渡劫天雷。现实渡劫天雷。不是游戏里的生死劫渡劫，所以李栋眼下直接就炼制了一枚遮天丹，吞服掉以后，他的遮天丹药效时间又叠加到了四个月。明天再炼制超级经验丹，李栋自语道。随后，他就来到了新手村附近的十级野怪区。此时，十级野怪区里几乎看不到什么玩家。虽然玩家们渡劫成功以后会降到零级，但是渡劫玩家可以直接离开新手村，又保留有自身渡劫前的属性，所以。没有玩家会留在新手村打怪升级，而且还有一些玩家，他们更是在渡劫前就准备了大量的经验丹，等自己降到零级以后，他们就直接吞服经验丹升级，用最快的时间升到100级，然后再次回到武神秘境里去刷属性，等到四条属性全部达标以后，就再次去进行渡劫。李栋如今有60亿的速度，又有大面积群商魔法建设和物理建设，在没有什么玩家抢怪的情况下，他的升级速度可想而知。只见，在十级的野怪区中，野怪一片一片的死，而四周却连一个玩家的影子都见不到。当然，这并不是李栋施展了神影技能，而是他的速度太快，普通玩家根本就连他的残影都捕捉不到。很快，李栋就已经升到了十级，找到新手村的老村长，李栋第一时间传送到了主城，来到金海城天台，李栋立时收到了系统消息：丁，你的青云党工会已被解散，你目前处于无工会状态。你可以寻找合适的工会申请加入，加入鸡毛。李栋直接无视了系统消息，在天台看了一眼，天台上也没有什么玩家组队升级，就连那些刷金玩家，如今也都不在这种地方刷金了。天台上冷冷清清的，只有几个玩家飞到天台来互相交易物品，没有高级玩家带队，李栋就只能进入十到1 5级的野怪区，等级达到15级以后，才能和对应野怪区的传送人对话，进入更高一级的野怪区。无奈之下。李栋直接传送到了十到1 5级的野怪区。当初在刚玩游戏的时候，他都没有在这个野怪区打过怪，真是日了。随着时间一点点的流逝，李栋的等级也在飞速提升。终于，时间来到了凌晨12点，这时候李栋就可以再次使用炼丹术了。没有任何犹豫，他直接就炼制了一颗超级经验丹吞服。叮，恭喜玩家升到39级，获得未分配属性点加五。叮。恭喜玩家升到40级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到41级，获得未分配属性点加五。叮，恭喜玩家升到70级，获得未分配属性点加五。还是这东西好用啊！在百分之一万丹药精通的加持下，如今这一颗超级经验丹就直接让李栋把等级提升到了70级。随后，李栋打开了华夏区实力排行榜，华夏风云榜，第一名王者依旧，第二名。巅峰狂，第三名云一，第四名天神，第五名倾城灵儿，第六名暗影，第七名王者若曦，第八名自度，第九名倾城柔，第十名天下第一，第十一名巅峰宁，第十二名赵晴，第十三名巅峰信，第十四名巅峰傲，第十五名金龙龙飞，第十六名王者辉煌，第十七名。花千骨，第十八名大阿娇，第十九名婉君，第二十名小阿娇。如今又过了一年的时间，华夏风云榜也已经修改了规则，现在可以显示的是实力排行前二十名的玩家。没想到赵青他们几个都上榜了。既然实力都不弱，那为什么会解散工会呢？李栋心下疑惑。对于赵青他们能够登上实力排行榜，李栋并不感到意外。这几个人守着珍宝城这么长时间。得到的好处自然不用多说，如果他们不能登顶超一线玩家的行列，那才是稀奇了。虽然珍宝城的阵法如今肯定已经失效了，但是在自己被封印的时候，阵法的能量起码还能维持半年的时间。珍宝城里有那么多的极品丹药，神歌被收回到戒指空间以后，这些丹药肯定是被赵琴他们几个人收了起来。在珍宝城里，别人动用武力就会被阵法击杀，而赵琴他们几人却是可以无视阵法而动用武力的。毕竟自己当初在设置阵法时加入了他们几个人的气息，所以他们即使动手也不会遭到阵法的攻击，而且他们还可以启动阵法攻击闹事者，最起码在半年内。
他们没有一点危险。所以在珍宝城这半年的时间，缔造几个超一线玩家完全不成问题。随后，李东又打开了华夏区工会排行榜，第一名，王者会长，王者依旧；第二名，巅峰会长，巅峰狂；第三名，国安会长，云一；第四名，倾城会长，倾城灵儿。第五名，天下会长，天下第一。工会排行榜只显示实力排行前五的工会。第167章，物是人非。通过金海城的传送阵，李栋直接传送到了蓝星城。不过他现在的等级不足100级，却是无法进入蓝星城四门的。渡劫成功的玩家可以直接进入蓝星城，而不再需要蓝星城传送令牌。况且外国区的玩家也会和华夏玩家进入同一个蓝星城，所以如今的蓝星城里热闹非凡。挤满了玩家，随便瞧了几眼，李栋就打开了好友列表。在离开新手村以后，就会触发好友系统。他现在准备联系一下青云党的人，询问一下情况。好友消息：国民姐夫，晴晴，你在哪里？丁，因对方删除了你的好友，你无法发送消息给对方。晴晴把我好友删了。随即，李栋又给婉君、金龙龙飞和花千骨挨个发送了好友消息。结果，这几个人都删除了李栋的好友。操！都以为我死了，就算死了，留着好友，留个纪念不行？李栋心里立刻不爽起来。紧接着，他又给大小阿娇分别发送了好友消息，没想到竟然发送过去了。而很快，大阿娇就回复了消息：“好友消息，大阿娇，姐夫，真的是你吗？你都消失一年了，好友头像也一直灰色，大家都以为你死了呢。”国民姐夫，我哪有那么容易死？国民姐夫，工会怎么解散了？什么情况，大阿娇？哎，一言难尽呀！大阿娇，自从你和神哥被巅峰工会偷袭以后，你们就消失了，大家也都以为你们死了。大阿娇，然后只过了半个月，大家就因为珍宝阁那些极品丹药的归属问题闹起来了。大阿娇，反正最后大家都撕破了脸皮，闹得不欢而散，把东西分掉以后，工会也被解散掉了。大阿娇，婉君和龙飞加入了巅峰工会，赵青姐姐去了王者工会，我和我妹妹进了国安工会。国安工会就是国安局，大阿娇一连给李栋发送了五条好友消息，李栋也是第一时间做出了回复。国民姐夫，知道巅峰工会偷袭我和神哥，婉君和金龙龙飞还去巅峰工会。大阿娇，你也别生气哈姐夫，毕竟依靠强大的工会才能更好的获取游戏资源。而且赵晴姐姐说她是你老婆，当初不想分给别人资源，婉君和龙飞就联合起来了，一直和赵晴姐姐对抗。大阿娇，要不是看在以前交情上。当初在珍宝城，说不定大家就动手了，在那里死亡可是真实意义的死亡啊！大阿娇，不过还好，最后大家是通过谈判分配的游戏资源，然后就互相拉黑了，所以肯定不会去一个工会。大阿娇，而且有姐夫和神哥的帮忙，大家实力提升的都很快。巅峰和王者这样的大工会也一直在联系大家过去。大阿娇，对了，姐夫，我和妹妹可没有和他们抢游戏资源呀，他们怎么分，我们都没说话。国民姐夫，好，我知道了。这时候。小阿娇也给李栋回复了消息：“小阿娇，姐夫，你还活着？国民姐夫，废话吗？这不是？小阿娇，西西，你不在的这一年中发生了好多事哦，你知道吗？国民姐夫，你姐姐都和我说了。小阿娇，那你来我们国安工会吗？国民姐夫，不去，你们先忙，回头有事再联系。”回复完小阿娇的消息，李栋立时皱起了眉头。大小阿娇都没有删除自己好友，这让李栋心里多少有些安慰。不过，赵晴身为自己的女人，她竟然删除了自己好友，还有婉君和金龙龙飞，还有那个婢女花千骨，这些女人都这么现实的吗？正在李栋心里闷闷不乐之际，华夏区公屏上突然有大喇叭飘过：“华夏区公屏，王者辉煌，巅峰信，你特么的手怎么这么贱？巅峰信，哈哈，狗东西，武神秘境是你们谈情说爱的地方，打个 boss 还在那里秀恩爱，老子不抢你抢谁？”赵晴，老公。不用搭理这种穷疯了的人。巅峰信，@艾特赵晴，你个臭婊子也有脸出来叫唤？以前依附国民狗，国民狗被我老大弄死了，现在又依附王者狗，你就是个没男人活不了的势力婊。巅峰奥，@艾特王者辉煌，破鞋穿着舒服吗？王者老六，@艾特巅峰奥，@艾特巅峰信，你俩特么批的，整天跪舔金龙龙飞，这是舔不上，开始羡慕嫉妒恨了。巅峰狂，遛狗子，你叫唤你玛，不服越一架，把你们狗头子也拉上。咱们去迷失域，老子让你永远变成哑巴，永远闭上你的狗嘴。王者依旧，狂儿子，你算你马，在这装你马？巅峰狂，哈哈，我算你爹。
国民姐夫，都特么闭嘴，擦你妈的！国民姐夫，巅峰工会的有一个算一个，自己脱离工会，不然不管是游戏还是迷失欲，老子见到就杀，不想活的就继续待在巅峰工会。国民姐夫，巅峰狂，还有你个狗崽子，我看你还能活几天！李栋几个大喇叭刷完，华夏区公屏上顿时就安静了下来，随即立刻又炸了锅。华夏区公屏，倾城柔，什么情况？国民姐夫，自度。这恐怕是个新申请 ID 的新玩家吧？倾城灵儿，新玩家敢这么骂巅峰工会？你脑子那自度？铁花兄弟，国民姐夫没死？谜题，就算没死，实力恐怕也跟不上了吧？消失了一年，别人都渡劫这么多次了。王者老六，哈哈，巅峰狗，你们继续叫唤啊！同一时间，李栋收到了来自赵晴发来的好友认证消息。同意。李栋也想听听赵晴还有什么好说的。好友消息，赵晴。姐夫，是你吗？国民姐夫，是。赵青，我们都以为你死了。国民姐夫，所以就迫不及待的找其他男人。赵青，我知道是我不好，但当时巅峰工会的一直针对我，我也没办法，只能加入王者。后来辉煌对我确实很好，我们也谈得来。国民姐夫，现实也在一起了。赵青，我真的以为你死了，是我不好。妈的，日了狗了！收到赵青的消息，李栋心里不由得一痛。毕竟李栋和赵晴在一起时间也不短了，任谁知道自己的女人背叛了自己，心里恐怕也不好受。这时候，赵晴又发来了好友消息：“赵晴，我知道姐夫对我好，没有姐夫，我也不可能在游戏里有今天的成就。不过我没谈过恋爱，不太懂这些。直到遇见辉煌，我才发现，我以前对姐夫的是崇拜，并不是爱。我不想欺骗你，也不想欺骗我自己的心。国民姐夫，那你以后好自为之吧。”拉黑了。第168章。耶稣来了也留不住，道不同，不相为谋。李栋帮助赵晴获取了大量的游戏资源，赵晴也陪了李栋这么久，大家谁也不欠谁的。赵晴有选择自己人生的权利，李栋想管也管不了。不过，李栋对巅峰狂的恨意又增添了几分。要不是巅峰狂，自己就不会被封印。那样一来，赵晴还是会死心塌地的跟着自己。妈的，巅峰狂，这次耶稣来了也留不住你，老子说的。李栋气得咬牙切齿。这时，李栋又收到了四条好友认证消息，一条是婉君发来的，一条是金龙龙飞发来的，剩下的两条分别是巅峰宁和花千骨发来的。李栋一个都没有通过，以后大家各玩各的，远离女人。他的目标是通过游戏成神，而不是在游戏上找老婆。随即，李栋直接使用 1% 万追踪技能，追踪巅峰狂的坐标。1% 万追踪介绍。拥有 1% 万追踪技能的玩家，可以对其他玩家或妖兽刻画影像。刻画对方影像后，使用追踪技能，系统每秒都会提示对方的具体坐标位置。提示时间持续100分钟，技能冷却时间30分钟。在苏海城，李栋眼神中露出凶光。正好，如果巅峰狂是在武神秘境或是在迷失域中，那李栋是拿他没有办法的。毕竟现在这个等级，那些地方李栋都进不去。而等级超过四十级，就可以通过传送人在各大主城中进行传送。这时候，巅峰狂躲在主城里，正好是李栋报仇的好机会。李栋现在是一秒钟都不想让巅峰狂快活，就先毒死这个狗东西，解解恨。等等级升到一百级以后，再让这个狗东西彻底消失。李栋心里这么想着，人就已经隐着身来到了苏海城。此刻，巅峰狂、巅峰宁、巅峰信、巅峰傲、金龙龙飞五个人。正躲在主城复活点旁边商议对策，只听巅峰信道：“国民狗才七十级，况且没有渡劫成功，他也就是吓唬吓唬人吧。他能有多强？我觉得老大你不用怕他，你们可别大意。国民姐夫能在修仙界建造一座珍宝城，实力可想而知。而且珍宝城的阵法也是他自己设计的，就连修仙界的渡劫七大佬去珍宝城闹事都被他诛杀了。那时候都还没有开启渡劫，可见他当时的属性都已经非常逆天了。就算他没有渡劫成功。”也不是我们可以抗衡的，金龙龙飞道。龙飞说的有道理，他在青云党这么久，最有发言权。巅峰宁也是一脸的忧心忡忡，而且打服战的时候，你们也见到他有多少厉害的天赋技能了。照你们这么说，我就只能眼睁睁的等死了。巅峰狂郁闷的说道。巅峰宁，不如让龙飞去和他讲讲情吧，毕竟他们以前是好朋友。龙飞也许可以说服他，没必要赶尽杀绝。刚才加好友都被拒绝了。金龙龙飞道。早知道国民姐夫没死，我也不会来巅峰工会。你们各位自求多福吧。说完，直接就离开了现场。随即，众人就收到了工会消息。
巅峰工会频道，工会消息：丁，玩家金龙龙飞已退出工会。巅峰信，势力狗，草。巅峰宁，婉君在吗？巅峰奥，在国民狗刷大喇叭的时候，那个婉君就直接脱离工会了。工会消息：丁，玩家巅峰云云已退出工会。巅峰强者，老大不好意思啊，那个姐夫太强了，我也不想死，我先撤了啊。工会消息：丁，玩家巅峰强者已退出工会。巅峰狂。妈的，还有谁想走？赶紧滚！国民姐夫是个什么东西？你们以为他真能推掉整个工会？等老子解决了国民狗的事，这些现在退出工会的，老子保证必在现实中弄死他！操！巅峰神，老大说的对，他国民狗能杀几个人？给你们吓成这样，老子就不怕他！有本事快来杀老子！垃圾东西！呵呵。工会消息：丁，玩家巅峰虎哥已退出工会，巅峰狂几个人。还在看工会消息，这时候，李栋已经隐着身来到了他们附近，随即他直接就显出了身形。二老大，国民狗来了！巅峰信眼尖，一眼就发现了李栋，随即大叫道：“他这一嗓子喊完，巅峰狂等人立刻就从工会频道里退了出来。”见到李栋，巅峰狂先是嘴角一抽，随即额头上立时冒出了冷汗。果然是国民狗，对于李栋的这个游戏形象，他是再也熟悉不过了。因为这个形象一度让他担惊受怕，甚至夜不能寐。当初巅峰宁去求和，已经有了和解的希望，就不该再惹他。现在好了，终于是闹到了不死不休的地步。不过既然如此，那也没必要再认怂了。况且现在是在主城里。想到这里，巅峰狂强行给自己壮着胆子，骂道：“妈的，狗东西，你他妈真以为自己无所不能了？老子就在这里站着，你能把老子怎么样？装你妈什么？大不了以后老子不出主城。”死到临头还敢嘴硬，你他妈的！李栋也懒得跟巅峰狂废话，直接闪身过去，就给他上了个九幽尸毒。以李栋现在的速度而言，这么近的距离，如果他想给这一队人都加上九幽尸毒，就算这队人现在立刻一起使用传送符，或者是同时退出游戏，也都来不及。不然李栋六十亿速度算是为了狗了。只见中了九幽尸毒的巅峰狂，立刻就躺到了地上，随后便是无限死亡调集。当然。李栋虽然不能去迷失域，但是他是可以把巅峰狂直接带进戒指空间击杀的。但是那样反而没啥意思，让他在恐惧中度过几天，再杀死他，这才符合李栋的本意。因为凭李栋的能力，只要是李栋想让他死，谁都救不了他。剑排行榜第二的巅峰狂，直接就被李栋给毒的站在复活点中，原地无限死。巅峰宁也是毁的，肠子都青了。这样的强者，他本来是有希望抱上大腿的。想起当初在别墅里和李栋说过的那些话，他更是感觉自己脸上火辣辣的。第169章：失落的巅峰宁。巅峰宁是苏海市第一白富美，家族实力更是雄厚。他从小要什么就有什么，没有什么东西是他得不到的，所以他心里后悔归后悔，但是轻易放弃不是他的性格。强行把自己脸皮加厚了100倍以后，巅峰宁决定再争取一下，随即尴尬笑道：“姐夫，我。”滚！李栋厉声打断了巅峰宁，不离开巅峰工会，下次让我遇见你，你也得死。巅峰宁长这么大，还没有丢过这种面子。先前主动追求被拒绝不说，现在喊了个姐夫还被骂了，他此刻也是恨不得找个地方钻进去。不过苍域游戏如今已经和现实世界密不可分，虽然心有不甘，但是他也不敢有半点不满表现出来。在如今这种大环境下，游戏世界里的强者就是一切的主宰，在现实世界。你可以谁也不用管，自己活自己的。但是在游戏世界不同，游戏世界弱肉强食，适者生存。如果你不够强大，你连做人最基本的尊严都没有，甚至连性命都是朝不保夕。毕竟在游戏世界击杀玩家是不犯法的，现实世界的法律管不到游戏里。随着玩家们的属性越来越高，带到现实世界的能力越来越强，就连华夏国设定的国安局，如今都已经名存实亡。真正的强者根本就不会把国安局放在眼里。惹急了人家，人家在现实世界里搞事情，你打又打不过，你能怎么办？更何况游戏世界里还有迷失域，里面还存在着四个真实的世界。就算你在现实世界里能用热武器打死他，人家打不过也可以躲到武侠世界去，照样可以逍遥一辈子。除非有游戏强者进入游戏世界帮你抓人，不然的话，你根本就拿这些游戏玩家毫无办法。当然，对于一些普通玩家，如果在现实世界里搞事情，国安局还是要进行压制抓捕的，毕竟他们还吃着这口饭。
但是大家都是游戏玩家，都有几分面子在，在游戏世界里又低头不见抬头见的，谁也不愿得罪人。一般这类玩家在现实世界里犯了事，华夏国安局出面逮捕，你就给他们点金币，差不多就把你放了，然后他们会上报说逮不着，或是打不过，或者说在游戏世界里躲着呢。所以，游戏世界里的强者在游戏世界和现实世界的地位可想而知，甚至连国安局在那些绝世强者面前也是个笑话。这些道理。所有的游戏玩家都懂，巅峰宁自然也不傻。见李栋不想搭理自己，他叹了一口气，随即转身离开。在巅峰宁走后，巅峰信和巅峰奥互相对视了一眼，也硬着头皮打开了包裹栏，准备使用个传送符传送离开。刚才他俩可是见识到李栋的厉害了，也见识到李栋的速度了，就连排行榜第二的老大巅峰狂，瞬间都被李栋给弄了个毒技能，毒掉了几十级，现在都毒的退出游戏了。他们两个还抵抗个毛线？他们现在甚至连抵抗的想法都没有，更别提勇气。不过李东不发话，他们两个也不敢动，毕竟李东的速度太快了，随时都可以给他俩上毒。而且这个毒技能在主城复活点都能毒人，还一秒掉六千万的气血，这谁抗得住啊？所以见巅峰宁离开了，他们这才打算浑水摸鱼，也跟着逃跑。然后跑掉以后，立马就退出巅峰工会。这种强者，谁他妈惹得起啊？不过，见这两个小子都从包裹里各自掏出了一张传送符，李栋就有些不乐意了。我说过，你俩可以滚吗？巅峰信和巅峰奥闻言均是一愣，同时心里也是一沉，又互相对视了一眼。巅峰奥反应比较快，急忙说道：“大佬，您刚才说滚是对着我们三个的方向说的哈，我们以为那啥哈，理解错了，理解错了哈，别他妈跟老子装礼貌。”操！李栋懒得搭理这两个小喽啰。直接就是两个九幽尸毒，甩到了巅峰信和巅峰奥的身上，负六千万，负六千万，瞬间，巅峰信和巅峰奥几乎是在同一时间，就一起躺到了地上，完了，中毒了，这毒一秒一条命啊！快退出游戏！两个人心中同时冒出了这样的想法，退出游戏也是需要用眼睛死死盯着游戏戒指，然后瞬间就会回到现实世界中去，这和进入游戏的步骤是一样的。不过退出游戏也是需要大约五秒钟的时间才行，不然如果是瞬间退出的话，他们两个早就退出游戏了，哪里还会在这里等着李栋来毒他们？而现在他们是可以退出游戏的，因为他们现在已经死亡，处于死亡复活倒计时阶段。他们死亡以后虽然不能动，也不能用眼睛盯着戒指退出游戏，但是他们可以不使用复活符，这样他们就会被系统自动传送出游戏，并且进入虚弱期。这个是系统设定，李栋也控制不了。而且九幽尸毒对处于死亡复活倒计时的玩家也不生效。不过，等他们度过了七天的虚弱期，再次进入游戏以后，九幽尸毒还会触发。因为九幽尸毒的一百分钟持续时间，也是指计算游戏玩家在游戏里的时间。秒掉了巅峰信和巅峰奥以后，李栋又在游戏公屏上刷了一个大喇叭：“华夏区公屏，国民姐夫，巅峰公会的都听好了，过了凌晨十二点，老子就升到一百级，到时候见到巅峰公会的玩家就杀。”真实死亡优先，别怪老子提前没提醒你们。李栋之所以刷大喇叭，也是不想把巅峰工会的玩家全部杀光。虽然这其中大部分玩家都在自己渡劫的时候参与了击杀雷兽，但是这些普通玩家也不容易。他们依靠大工会，无非就是为了那点游戏资源。而不听巅峰狂的话，他们也没有好果子吃，所以没必要赶尽杀绝，把带头的几个始作俑者弄死就行了，再把巅峰工会弄垮。这样一来。相信以后也不会再有什么团队胆敢偷袭自己了。